，我发现自己竟然能听见师妹们的心声。本以为他们个个乖巧可爱、善解人意，却不想内心里面居然都想要对我图谋不轨，更有甚者，居然把我当成了他心中的白月光。而我本是魂穿到流云宗的大师兄，每天靠着系统下发的养老任务来提升修为，可不曾想今天系统下发的任务居然是让我辞去大师兄的职务，并且完成任务便可提升一个大境界。这对于我来说无疑有着致命诱惑。于是我的第一反应便是将大师兄这个身份传给我的四师妹。此时的流云宗青莲峰，我走到一片小竹林里面，开始左右张望。依照惯例，我的四师妹现在应该就在这附近。刚想到这，视线内便出现了一个少女，正躺在一块石头上睡觉。这丫头的摆烂能力，连我都自愧不如。我心里一边想着这些有的没的，一边伸手推了推宁云庙，谢谢，我不吃。宁云庙嘟囔了一句，接着翻了个身，我嘴角微抽，无奈的微微提高音量。今天灵善堂的特供红玉果烤鲮鱼开抢，放着别动，不然我就引爆流云宗。宁云庙瞬间坐起身来，然后他就看见了面前的我。你要引爆流云宗啊？嘿嘿，那个梦话，梦话。他可爱小脸上瞬间尴尬的通红，忽然又像是想起了什么。等等，大师兄你怎么来找我了？难道是开饭了吗？没呢，我抬手抚额，忽然觉得要是真把大师兄的位置交到他手上，那这个宗门说不定会出事啊！没开饭啊！宁云庙明显松了口气。那大师兄你来找我做什么？闻言我正琢磨着要怎么开口，忽然听见耳边又响起了他的声音。说起来，小说中的剧情最近应该快要开始了，我的金手指终于要拍上用场了。不过也得谨慎行事，毕竟小说中也不是什么都有写的。就像大师兄，明明在书里只是个边缘角色，但却意外是个大帅哥呀。话说大师兄有腹肌吗？我看着闭口不言，眼神却状似无意的瞥向自己的四师妹，微微有些呆滞。发生什么事了？难道是四师妹在给我隔空传音？也不对啊，他的境界还做不到隔空传音啊。大师兄，宁云庙歪头疑惑的看着我啊，怎么了？你发什么呆呢？我看着宁云庙的可爱小脸，内心有了一个想法，自己该不会是听到四师妹的心声了吧？想到这，我清晰一口气，索性直接开口问宁云庙：“四师妹，你想当大师兄吗？”不想。宁云庙的小脑袋摇的没有丝毫犹豫，我正准备询问原因，忽然又。又听到宁云庙的声音在耳边响起：“大师兄真笨，只有男人才会称呼为大师兄。我是女的哎，怎么能当大师兄？”看着宁云庙水灵灵的大眼睛，我微微扯动嘴角啊，不对，我刚才的说法有些问题。要是四师妹你来的话，应该是成为大师姐。说完，我发现四师妹露出了微微有些兴奋的表情。要是成为了大师姐，将来成为掌门的概率就很大。而如果我真的成了掌门，那以后每次的灵善堂特供餐，不就没人敢跟我抢了？芜湖起飞！我看着嘴角勾起一抹傻笑的宁云庙，发现事情好像有些不对劲起来。自己似乎拥有了能够听到宁云庙心声的能力，只是不知道这能力的作用效果和范围是怎么样的，对其他人有没有效果？而且我这四师妹好像是个穿越者吧？不行，大师兄。这个位置我不能要，我正想的入神，便听到宁云庙的声音，凝眸看去，便见到后者坚定的摇了摇头。无论是从境界还是威望，我都不够格。对不起，大师兄，是我平时太不用功了。才想起来，要是成为大师姐，那可是需要经常出席活动，而且每个月还要去开课讲。我的睡眠时间肯定会大幅度减少。不行不行，宁云庙不能失去睡眠，就像西方不能失去耶路撒冷。听到刚才的心声后，我完全确定了自己这个四师妹就是一个穿越者。要不是我暴露穿越者的身份，修为境界就会被砍一半。不然的话，我一定要和他拜个把子，了解一下以后剧情的发展方向。嗯、等等，大师兄，你为什么突然跟我说这个呀？宁云庙瞪大水灵灵的眼睛，一脸震惊的看着我。难道大师兄你身患绝症，即将陨落？我只是想推位让贤，还不想原地陨落。这这样啊？宁云庙也是意识到自己的猜测似乎有些不妥，抬手挠了挠头。那大师兄，你为什么突然不想当大？大师兄了呢，就是觉得有些累，事情太多了，是吧？是吧？总之，大师兄，我精神上支持你，但是我实在不能接过这个职责，我不够格的。宁云庙一脸诚恳的看着我，我抬手摸了摸宁云庙的小脑袋瓜，继续睡吧，师妹，放心，不找你了，我去找二师妹接我的位置。说完，我便转身离开了。总感觉大师兄今天奇奇怪怪的，不过当大师兄什么的确实累。要是我，我也辞职，算了，不想了。这个月过完，应该就是小说中剧情开始的时间。我穿越者的金手指终于要派上用场了。离开竹林，我运起身法，几个纵身腾挪，很快就来到了一处小水池旁。水池边上坐着一个白衣女子。那股仿佛千年冰山般的冷漠，为他增添了一股只可远观的别样美感。所以我的这位二师妹洛青莲，才会被许多流云宗弟子称为高岭之花。大师兄过来，大师兄喜欢，不愧是五星角色卡，不愧是我的单推角色，你只能是我，不准看别的女孩子。听着耳边响起的熟悉女声，我瞪大眼睛看向洛青莲，只觉脑子有些发懵。等等，他他在盯着我看，怎么回事？以前从来没有过来，难道难道大师兄终于对我动了心？这这这，结婚什么的，我还没准备好啊！听着耳边继续响起的女声，我看着面前清清冷冷的洛青莲，只觉这个世界似乎比自己想象的还要精彩。我只是看了他两眼而已啊！大师兄还在看我，怎么办？怎么办？以后结婚了应该要几个孩子呢？男孩要叫什么？女孩又要叫什么？越听越是心惊的我，终于是绷不住，开口轻咳了两声，然后我就见洛青岩转身看向自己，先是轻轻点了点头，接着面无表情的淡淡开口：“大师兄，快表白，快表白，我准备好了。”我听着耳边那完全不负往日清冷，甚至透出了几分狂热的声音，实在无法将其与面前的白衣女子联系到一起。我索性直接进入主题：“二师妹，你想要当大师姐吗？”不，洛青岩轻轻摇头，又向我投去了一个询问的眼神。是这样的，我经过再三考虑，还是觉得我不太适合。
，所以我想要让出这个位置。我看着惜字如金的洛青岩，心里暗叹这才是平常的你啊。然后我就听到洛青岩狂热的声音在耳边继续响起：“你不合适，怎么可能？只有你才能做大师兄，你是我的白月光，我不准你让出这个位置，不准啊！”差点有些没控制住表情的我，正想着是不是要假装抬手搂脸，就见洛青岩轻轻摇头，冷冷吐出三个字：“你合适。”我见过许多口是心非的人，无论是穿越前还是穿越后，但实在没有见过洛青岩这样的。既然二师妹对这个位置不感兴趣，那我就先告辞了。为什么？洛青岩又冷冷吐出三个字。我本以为他是问我为什么觉得他不合适，但随即便又传来了他的心声：“你为什么不肯做？是受了什么委屈吗？谁欺负你了？跟我说，我看看是谁吃了雄心豹子胆。”嗯，我只是觉得我明明身为大师兄，境界修为却不是最高的，实在是心有所愧。足够。洛青岩以这两个字作为回应，我大概明白对方这是在说我的修为境界已经足够成为大师兄啊？怎么会？所以是我让大师兄想要辞职？可恶啊！我真该死啊！要不我直接将境界压回去？可是这样好像对身体伤害很大。听到这，我急忙开口：“如此看来。”二师妹说的也有理，是我妄自菲薄了。虽然我并没搞清楚到底是什么情况，但是大概能看出来，我的这位二师妹似乎将我看作了她的白月光，甚至还十分的狂热。好，洛青岩满意的点了点头。我之所以想要卸下大师兄的位置，其实另有原因。不过既然二师妹不想接过这个位置，那我就不打扰了。说完，我直接转身调用灵气运起身法，疏忽间便逃离了此地。开玩笑，我拿你当师妹，你却想要和我结婚？果然古人诚不欺我，男孩子在外面一定要保护好自己。好，赶紧跑。等洛青岩抬手预留，却已经看不见我的身影。他的眸中闪过几抹挣扎，最。后还是没有追上来。需要维持高冷冰山人设的他，哪怕再想，也得控制住自己。大师兄到底为什么不想当大师兄了？好想去问，但我要维持人设啊，好烦啊！为什么要维持人设呀、啊？只觉烦躁不已的洛青岩眸光微寒，冷哼一声。不过今天和大师兄说了好多话，嗯，又离结婚更近了一步。见了鬼，见了鬼！二师妹搞不好也是穿越者这么多年，我怎么就没发现？四师妹大概是穿书，二师妹又是什么角色卡？大概是游戏之类的。所以这个世界到底是游戏还是小说？我忽然觉得自己身处的这个世界似乎比自己想象的要复杂一些。直觉告诉我，另外两个估计也不是什么。省油的灯，我辨别了一下方向，便运起身法纵身离去。下一个目标，三师弟。青莲峰上有一座小瀑布，一位少年郎便盘腿坐在瀑布下的一块石头上。这位便是我的三师弟陆行秋。三师弟，修行呢？大师兄。陆行秋看见我，急忙起身，弯腰行了个道揖。行了，行了，都是师兄弟的，别整这些。不过看你身上的气息，你这是快要破镜了。得益于大师兄的教诲，估计最近就能名单了。嗨、哎、呀，什么教不教会的？是你自己修行勤勉。我在青莲峰的空闲时间都拿去吃饭、睡觉、摆烂，根本没有指点过陆行秋一招一式，怎么还什么都归功于我身上呢？不，关大师。兄一言一行都能使我受益匪浅，精进良多，你可真行！我不得不佩服陆行秋扯淡的能力。继而又微微有些疑惑，到现在都还没听到心声。难道三师弟其实是个正常人？三师弟，我此次前来是为了问你一个问题。大师兄，请问你愿意接过我的位置，成为大师兄吗？请大师兄莫要开这种玩笑，我是认真。我话没说完，就见陆行秋迅速单膝跪地，双手抱拳：“大师兄，在我心中除了你之外，再没有其他人能配得上大师兄这三个字。请大师兄收回刚才的话，你先起来。”大师兄不收回刚才那番言论，我就不起。行行行，不要你接过这个位置了，快给老子。起来，陆行秋这才从地上起身，接着又迅速恢复成功，竟站立一旁的姿势。大师兄，不知能否告知你为何想要放弃大师兄的身份呢？啊，这个说来话长，就不说了。我摆了摆手，好的。闻言，陆行秋也没有再追问。行了，这次主要就是来看看你。另外，破镜的事情可要重视，名单竟是中三镜的第一镜，也是中三镜的根基，需得慎重对待。我说完，拍了拍陆行秋的肩膀，而后便准备转身离开。这三师弟没有问题，如此看来，五师妹也未必有问题。大师兄放心，前世我不听你的劝，犯下大错。这一世，你说什么我就做什么，我一定会慎重对待，好吧？他有问题，我停下脚步，转身再次看向陆行秋。行秋啊，怎么了，大师兄？我觉得你要是搞个白头发，会很不错。是这样吗？我点点头。既然心生说你盲目的信任我，那我就提出一些完全不合理的要求，再看看陆行秋会不会照办。随后我便向五师妹所在地赶过去。过了一会，我便到了一座小茅屋前。我看着摇摇欲坠的房门，并不敢敲，只能大喊道：“五师妹，我来看你了。”话音刚落，一位少女出现在门口。大师兄，你怎么来了？正好帮我修修桌子。修桌子，我上次不是教过你了吗？但是这次坏的跟上次不一样啊。过了一小会，几下就将木桌修好的我站起身来。面无表情的看向自己这个有些天然呆的五师妹，我说过基本套路是不变的。对了，还有那门都掉下来了，你也知道它掉下来了，我不会修啊。我无奈的叹了口气，转身走到门口，将门扶起来开始修理。多谢大师兄，所以大师兄还有其他事吗？我有些懵，这怎么干完活就要赶我走呢？什么意思？那我走我就不送了，你不要太过分了。于巧溪看着怒拍桌子的我，困惑的眨了眨眼。大师兄为何生气？我做了什么惹大师兄生气的事情吗？不得不说，我这个五师妹在困惑时，一双媚眼的眼波流转，实在勾人心神，真真正正的诠释了什么叫做媚骨天长。呼，不生气，不生气，五。师妹脑子有问题，不要和脑子有问题的人生气。大师兄，你说什么？没什么，夸你聪明。这样啊，那多谢大师兄，不客气。有了三师弟的经历，我现在咬定了于巧溪肯定有问题。果然，这时他的心声也响了起来，又掌握了一种
，不好意思，有些走神。萧林轻轻摇头，在内心告诫自己，就当没听到。而后说起了正事，五师妹，你想要做青莲峰的大师姐吗？不想，也是。今天已经被毫不犹豫拒绝了三次的萧林，呵呵一笑，想起自己这位五师妹的为人处事，又问道：“能告诉我原因吗？”琐事多，累。于巧溪迅速给出了答案，又看向萧林，这也是大师兄不愿意继续做下去的原因吧？其实仔细一想。听不听五师妹的心声都差不太多，毕竟只要去问五师妹，基本都会给出回答。嗯，也不一定。像五师妹的内在灵魂前世，其实并不是女人这种事。呸呸，忘掉，忘掉，不要去想。迅速掐断自己的想法的萧凌没有回答于巧溪的问题，只是从椅子上站起身来道：“既然如此，那我就先告辞了。”好的。于巧溪又端起水杯喝了一口，也不指望对方送自己的萧凌，当即便准备跑路。哦，对了，不过却被于巧溪叫住。萧凌看着放下水杯的于巧溪，心道：莫非自己这位五师妹竟然要送送自己？或者终于想起要给自己倒杯水，大师兄，我想要在那边摆一个水系法宝，你身上有吗？我到底在期待些什么？萧林抬手揉了揉额头，叹气道：“所以你在这茅屋里到处摆法宝，到底是要做什么？”我只能说，懂得都懂。于巧溪用先前萧林的话作为了回答，其实就只是为了精炼元素力，练习那些禁术魔法而已。不过就算我告诉了大师兄你，你也是真的理解不了。不，我大概能理解。听着耳边响起的心声，萧林心中恍然大悟：元素力，魔法。我这位五师妹是从一个魔法世界穿越来的，有了这个前提，萧林瞬间明白了这个茅屋存在的理由。之前他其实一直有些不太理解，明明青莲峰顶就有一座周遭不有顶级巨灵阵的大院子，但这位五师妹却执意要在这里搭个茅草屋，而且还隔三差五的要他搞些各种五行法宝过来摆在屋子里。他以前一直以为五师妹在研究阵法，但现在看来，原来是用来练习魔法。啧，好心动，好想学。穿越前就想要骑着扫帚自由自在的飞的萧林，很想让于巧溪教自己几手，不过他自然没有真的开口。只是从储物法宝中拿出一颗散发着灵气波动的水蓝色珠子，这颗水凝珠应该能满足你的需求。多谢大师兄，就摆那边吧，从左往右第十五根离吧。不客气。扯了扯嘴角，萧林按照于巧溪的吩咐，将水凝珠放到了第十五根离吧下。虽然按照凡、灵、地、天、仙的品级划分，这件灵阶法宝水凝珠用来摆在这实在有些浪费，但没办法，萧林身上实在找不出更差的法宝，只能如此这般。反正缺法宝的话，再去找师尊要就是了。刚将水凝珠摆好位置。萧林就听到耳边又响起了于巧溪的心声，说起来，我好像一直都在麻烦大师兄。萧林，你也知道，不过大师兄也没有拒绝我，他真是个好人。萧林，没必要给我发卡，但我也不能一直接受大师兄的帮助，却什么都不付出。萧林，好，你说的好啊，要怎么回报呢？作为女孩子的话，我似乎长得还不错，这种情况是不是应该以身相许？萧林，嗯嗯，孺子可教，不对。噌的一声，站起身来，萧林看向于巧溪，迅速道：“五师妹，我摆好了。”嗯。嗯，多谢大师兄。于巧溪看了看摆在竹篱笆下的水凝珠，轻轻点头，犹豫片刻，又看向萧凌，一双媚眼眼波流转。大师兄，从我进入流云宗后，一直以来都受到你的关照，我觉得五师妹都是同门，举手之劳而已，不用放在心上。萧凌没等于巧溪把话说完，就直接打断了后者，接着迅速转身向外走去。既然五师妹无心接过我的位置，那我就不打扰了，告辞。说完，萧凌直接调用灵气灌注入双腿，脚下生风的跑没了影。于巧溪眨了眨眼，倒也没有追上去坚持以身相许的打算。而是转头看向那颗刚放下的水凝珠，星号百分号美元美元人民币百分号，轻声念出了一句似乎并不属于这个世界的音节。于巧溪抬起小手，轻轻一招，原本只是散发着淡淡灵气波动的水凝珠周身，立刻漾起了一圈奇异的淡蓝色能量。这股能量迅速脱离了水凝珠，来到了于巧溪手中。说起来，这个世界也有五行术法，但是却和元素力并不相同。于巧溪将淡蓝色能量握在手中，待他再次张开手掌，一颗指甲盖大小的淡蓝色珠子便出现在他掌心之间，还差最后一个参数有待确认了。想到这，于巧溪站起身来，走进了茅草屋中，准备继续推演计算。而刚从于巧溪院子离开的萧凌，此时则是踏上了寻找师尊的道路。一位伟大的哲人沃兹基索德曾经讲过：“生活就像海洋，只有意志坚强的人才能到达彼岸。”萧凌一直觉得自己是一个坚强的人，无论面对任何困难，都能勇敢地战胜它。不过经历了今天的事情后，他开始有些怀疑这一点。这个小山头，算上师尊，总共就六个人，结果一个穿越的，一个穿书的，一个穿游戏的，一个重生的，还有一个从魔法大陆来的。坐在一块大石头上，萧林看着面前的绿树成荫与鸟语花香，只觉得生活真是处处充满惊喜。原本自己都觉得自己要平平淡淡过完这一生了，结果好家伙，直接给我整了一个大火！不知道他们身上有没有系统，或者眼光放得更长远些？不知道这个世界上到底存在多少穿越者？看着不远处树梢两只卿卿我我的鸟雀，萧林屈指一弹，用灵气将两只鸟雀栖息的树枝打断。原本正你侬我侬的两只鸟雀顿时被惊飞，接着又叽叽喳喳的叫了起来。可惜萧林并不会鸟语，所以他并不清楚这两只鸟骂的脏不脏。哎。原本以为我是主角，但现在看来，我搞不好只是众多穿越者中的一个。萧林抬手揉了揉膝盖，微微挑眉，甚至再大胆一点，我们这一批有没有可能不是第一批穿越者？有没有可能这个世界很早以前就存在穿越者？众多猜想纷至沓来，萧林却明白自己根本没机会去证实，至少现在是如此。所以萧林有些烦躁。
，所以他抬手一挥，用一道灵气吓跑了两只似乎正准备繁衍后代的猴子。操！怎么，春天到了，一个个都在搞对象，欺负我没有对象？萧林愤怒地站起身来，转身离开了此地。不带了，看得心烦，随意辨别了一下方向，萧林便朝着后山的方向行去。封顶的那座院子是他们几个的住所，而青莲峰的峰主，或者说是流云宗的掌门，则是住在了青莲峰后山。事到如今。我有理由怀疑，师尊他老人家也是穿越者。随手摘了个山间的灵果，萧林一边啃着，一边腹诽道：“毕竟师尊他总共就收了五个弟子，结果个个都身怀绝技，这个世界上怎么会有这么凑巧的事情？师尊他身上要是没点什么猫腻，我现在就从青莲峰上跳下去。”哎，既然这个世界上可能存在许多穿越者，那我们这些穿越者到底为什么会来到这个世界？这背后到底意味着什么？咀嚼着口中甘甜又带有丝丝灵气的果肉，萧林不禁满面愁容。他十分担心自己会因为穿越者的身份被卷进什么麻烦里。他是真的只想摸鱼，想着这些有的没的，脚步不慢的萧林人已经来到了后山的一栋竹楼前。这竹楼看上去很是普通，似乎没有什么特异之处。但要是修行者仔细看去，就能发现构成竹楼的竹子皆是透着浓郁的灵气波动。而如果是一些中三进修行者或者上三进修行者来看，更是能发现其上还隐隐有道运流转。须知，道运这种涉及大道的东西，只会以两种形式存在：一种是上三进修行者施展神通法术时产生的道运，另一种便是那些夺天地造化之物自然散发的道运。敲重点，夺天地造化之物。想来能符合这几个字的东西，不论哪一件，都不适合拿来做房子。事实上，这换作云来青竹的竹子，确实不适合用来搭房子。这种只生长在云来圣地，能够散发道运的云来青竹，因为能彼此共鸣，产生更为玄妙的道运，所以一直被称为元神境修行者的福音。毕竟，元神境修行者想要突破到上三境的第一境和道境，最关键的一点就是找到属于自己的大道。而如果能在一片云来青竹林中修行，对于大部分元神境的修行者来说，都是大有裨益。为什么说大部分？因为对于真正的天才来说，观摩道运反而会影响他们的发挥。会让他们的大道混入杂质，扯得有些远。收。总之，大家只需要知道，云来青竹这种宝物在修行界有价无市。而萧林眼前的这座竹楼，全是由云来青竹打造的变好。看一次就不得不感慨一次，师尊他老人家真是奢侈啊！萧林摇了摇头，上前几步，抬手轻敲房门。师尊，他刚唤了一声，房门就打了开来。萧林也没有惊讶，抬脚走入其中，听到身后房门关闭的声音，萧林直接沿着楼梯走上二楼，而后便看见了一位正侧躺在软榻上，一手拿着一个苹果。一手拿着一本小说的少女，如果单从外表去看，这位少女大概和于巧溪和宁云庙差不多大，面容秀美，体型娇小。虽然看气质和容貌确实是个绝代佳人，但碍于前不凸后不翘的平板身材，实在是有些让人惋惜。有事？少女啃了一口手中的苹果，盯着小说，头也不抬的问道：“这位便是萧林的师尊，也就是青莲峰的峰主，流云宗的掌门冷幽雪。师尊，你老人家能不能注意一下形象？能不能稍微符合一下您这个叫做冷幽雪的名字？”萧林扯了扯嘴角，不过早就习惯的他还是很快回过神来。对冷幽雪行了一礼，道：“师尊，徒儿来给您请安。放你的屁，没事干你会来给我请安？走，师尊，我们师徒之间的情谊呢？情谊，你在说什么笑话？有屁快放！”萧林看着继续吃苹果看小说的冷幽雪，也不再客套，直接道：“师尊，是这样的，我想要放弃大师兄这个身份，不准。呃，师尊，其实不准，但至少听我。我不听，我不听，我不听。”看着始终不肯从小说中抬起头来的冷幽雪，萧林愤怒了，所以他抬手拿出了一册画本，师尊。这是临水渡那边新出的《仙门虐恋》，剑仙的出逃小娇妻第十三册。好徒儿，你有什么想说的？虽然萧林不知道别人的师尊是怎么样的，但他十分了解自己的师尊。那纯纯就是个宅女，一天天缩在竹楼里，能不出门就不出门，这就算了。关键是缩在竹楼里的她，既不修行，也不处理宗门事务，而是沉迷于临水渡流传出来的各种话本小说。说到这，就不得不稍微提一下临水渡，他算是修行界各种宗门势力中的一朵奇葩。这个宗门的修行者完全放弃了修行。而是将所有精力放在了制作各种玩具饰品与画本小说上。这里可能有人要问：既然是修行者，怎么会堕落到如此地步？竟然完全放弃了修行？大家要知道，修行者与修行者的体质不能一概而论。有些修行者能够破镜如喝水，但有些修行者却是每走一步都异常困难，甚至终身止步于某个境界，再无法寸进。这些天赋有限之人，自然也会去找自己的出路，比如回归俗世，比如云游四海，再比如由战力单位转变为生产单位，可以加入百气楼当个烧火的，可以加入丹峰当个采药材的，可以加入妙音方当个抄谱的。可以加入临水渡，当个做玩具和写小说画本的。可能有人又要问，修行者怎么会去看小说画本呢？冷幽雪，你管我！总之，冷幽雪非常痴迷临水渡的小说画本，甚至于一百年前，因为某本正在追更的小说断更，轻易不会出门的他，直接就杀到了临水渡，将那本小说的作者抓起来好一顿威胁。为此，还惊动了临水渡的主宗青云剑宗。便是在那一次与青云剑宗的对峙中，修行界再次体会到了这位流云宗宗主的可怕，体会到了那小小的平板身体里潜藏着的巨大能量。话说。按照东方师叔的说法，师尊几百年前就是这个样子，所以师尊你到底是本来就长不大，还是一直在这装嫩呢？看着冷幽雪的标准假笑，萧林的思绪有些飘忽起来，然后他就发现手中的仙门虐恋，剑仙的出逃小娇妻不见了踪影。
。哦，一发兽就被抢光了，没想到你小子竟然能搞到，一动不动却已经将小说拿到手的冷优雪迫不及待的将其打开，认真的翻看起来。那个女配着实把我恶心到了，这一侧她要是还活着，我就去找那作者聊聊天。嗨嗨，师尊，怎，你怎么还在？师尊，这会不会有些太过分了？哎，行吧，正所谓拿人手短，冷优雪自然不可能真的将自己这大徒弟赶出去。无奈的收起小说，看着萧凌道：“所以你到底想说什么，师尊？”其实这些天经过慎重考虑，我发现无论从修为境界还是品格德性，我都不是做大师兄的料子，所以不想做这个大师兄了，是吧？行，我答应了。真的，萧林大喜。不过我懒得找人来顶你的位置。冷幽雪不知从何处拿出一只苹果，张开小嘴吃了起来。你得给我找一个替补过来。师尊，你还有四个弟子，随便抓一个过来不就好了？萧林立刻提出了建议。他们愿意吗？啊、呃！萧林想起今天的离奇经历，顿时有些说不出话来。不过想到完成任务的奖励，他还是迅速说道：“师尊。”您不光是他们的师尊，还是一峰之主，更是一宗之主。你让谁来当这个大师兄，谁敢不听？那我叫你来当。萧林看着啃苹果的冷幽雪，嘴角微抽，心说自己真是嘴贱。师尊，但是话又说回来，别扯那些有的没的。你什么时候给我找个能顶替你的过来，什么时候我就给你办交接大会。咽下嘴里的果肉，冷幽雪伸出粉嫩小舌，舔了舔嘴角的汁水。不过对于这个顶替你的人，我有两个条件：第一，得让那四个小家伙认可；第二，不能用任何形式强迫对方。师尊，你是来找茬的吧？萧林抬手捂住额头，明白自己应该很难在短时间内完成任务了。其实要达成冷幽雪的条件，他那四个师弟师妹是最有希望的。嗯，不说了，说多了都是泪。他也没有再继续挣扎的打算，毕竟就算是傻子也能看出来，冷幽雪不同意他退休。他要是再继续纠缠下去，就不礼貌了。万一被罚抄书或者打扫厕所之类的，那实在是划不来。师尊的意思我清楚了，我会尽全力去找到合适的人。向冷幽雪行了一礼，萧林便准备转身离开，只是还没等他有所行动，就听见冷幽雪的声音响起。对了，还有一件事。师尊，请讲。萧林立刻回应道：“小洛前些天好像打了个人，今天对方应该会过来赔罪。我怕小洛接待实施了礼数，甚至又打起来什么的。”冷幽雪吭哧吭哧的啃着苹果，所以到时候你去旁边看着，不要丢了我们青莲峰的脸面。冷幽雪的话乍一听上去似乎很有问题，毕竟哪有打了别人，还要别人上门来赔礼道歉呢？但是萧林却没觉得有什么不妥，因为他了解自己的二师妹，明白正常情况下二师妹是不会随意动手打人的，所以肯定是被打的人做了什么事，才导致二师妹动了手。嗯，说起来，我真的能说自己了解二师妹吗？想起今天听到的二师妹的心声，萧林赶紧轻轻晃了晃脑袋，向冷幽雪行礼道：“弟子明白，不知对方何时来到青莲峰，就今天晚上吧，我会通知小洛，到时候去找你。”冷幽雪说着，再次拿出小说打开，并用小脚丫指了指楼梯：“行了，没什么事的话，就退下吧。”“好的。”萧林再次低头行了一礼，而后缓缓转身，慢慢向楼梯口挪去。“怎么，你腿瘸了？还是要我送你？不劳烦师尊了。”想要再等等，看能不能听到冷幽雪心声的萧林迅速给出了回应，接着飞速的下了楼。他可不想被师尊丢出去，毕竟冷幽雪是做得出把他直接丢下山这种事情来的。感应到萧林离开竹楼，冷幽雪这才从小说中抬起头来。这小子是不是发现了什么？咋，好想知道他发现了什么啊！轻声自语了一句，冷幽雪将苹果举到嘴边，继续吃了起来。竟然真的没有听到师尊的心声，为什么？无论怎么看，师尊都是最可疑的吧？离开竹楼，沿着来时路返回，萧林一边继续打扰着那些谈情说爱的动物，一边陷入沉思。不过听不到心声，并不能说明什么，可能是因为师尊并不是穿越者。可能是因为师尊的修为境界高，自己太多太多，甚至可能纯粹是是因为自己的心声只能作用在自己那几个师弟师妹上。总而言之，萧林依旧认为自己的师尊大有问题。说起来，按照东方师叔的说法，师尊过去好像一直没收徒弟，最近二十多年却一下子收了我们五个。结合现在的情况来看，实在是处处都写满了疑点。话说师尊不同意我辞职，会不会就是因为看出了什么？人在认真思考某些问题的时候，往往会忽略掉周遭的情况。所以当萧林从思考中回过神来时，便发现自己已经来到了山顶的小院前。那是一座乍眼看上去很是普通的院子，青砖灰瓦，平平无奇。但是如果境界稍高的修行者来看，就能发现这院子用的砖其实是灵髓青玉这种炼制大部分地阶法宝所需要的珍贵材料，更别提院子下方那座顶级的一品巨灵阵。如果说这一品巨灵阵外的灵气浓度是绵绵小雨，那这一品巨灵阵内的灵气浓度就是一片汪洋大海。其实巨灵阵这种相对简单的阵法，想要达到一品的品级并不难，但要覆盖如此大的范围，聚集如此多的灵气，就对布阵之人的阵法造诣有很大的考验。所以，书院那批专门研究阵法符箓一道的修行者，不止一次想要来流云宗观摩，但都被冷幽雪挡了回去。当然，外人看来惊艳，但萧林作为在此地生活了许多年的人，自然不会再有什么感觉。只不过，他刚刚把手放到大门上，准备推门，就听到：“嗯，好香，好想吃，不行不行，大师兄还没到，我可不能偷吃。”被攻法，被攻法分散注意力，心意合一，以意御气，以气动身，以身应手，香酥猪排，单香鲮鱼，蜜糖红果，灵药烩面。四师妹，你就是这么被攻法的？萧林听着凌云庙的心声，一时间不知道该如何评价自己这位师妹。不过，为了防止这家伙真的偷吃，萧林还是快速推开了房门。一袭淡粉衣裙的少女立刻出现
大师兄！坐在院子中间石桌旁的宁云庙眼见萧凌出现在门口，立刻从椅子上站起身来，有些心虚的唤道：“大师兄应该没发现我想要偷吃吧？不好意思，发现了。话说你想吃就吃啊，我又不拦着你。”萧凌控制了一下面部表情，然后轻轻点头道：“嗯，灵善带回来了。”在青莲峰，一向由宁云庙负责去灵善堂位几位青莲峰同门带饭。可能有人要问，修仙的人不是辟谷了吗？怎么还要吃饭？宁云庙，你管我？好吧。其实真要说起来，修行者一旦从断体期进入炼气期，就已经可以辟谷不食，纯粹靠仙气，而不是靠灵气补充自身。但是这个世界既然这有用真奇药材制作的丹药，那自然可以有用真奇食材制作的灵善。这些灵善进入修行者体内，便会化为灵气。而这股被灵善师料理过的灵气，则是会起到各种神奇效果，譬如拓宽经脉、温养丹田或者滋养肉身。灵善说起来和丹药有些相似，只不过是要三分毒，无论什么丹药都不能吃的太多。而灵善却不同，它对修行者的身体并没有任何坏处。不过一天只能吃两顿，这其中的原理说起来很复杂，反正就是根据一些灵善专家的研究表明，正常搭配的情况下，修行者一天最多只能吸收两顿灵善，多了就是浪费。刘云宗虽然不在一宗一寺一峰一院两圣地这六大宗门的行列，但是作为在修行界广为流传的六大宗门里的第七家宗门，自然是有专门的灵善师搭配每日灵善，所以刘云宗的弟子也是养成了到点吃饭的好习惯，甚至于还流传出了类似吃饭不积极、思想有问题的言论。带回来了，听到萧凌的问题。宁云庙立刻邀功般的抬手示意了一下石桌上摆着的几盘食物，我还拿到了两份红玉果烤鲮鱼。嗯，你竟然抢到了灵善堂特供？萧凌有些惊讶，毕竟特供这种东西，他以前跟着宁云庙一起去都不一定抢得到，何况最近刚刚内门纳新，灵善堂更是人满为患。嘿嘿嘿，我宁云庙出马，自然能抢到。宁云庙双手叉腰，微微仰头，一脸得意。其实是两个师弟帮我抢到的啦，他们还争着要送我回来。嘿嘿嘿，乐于助人，这一届的师弟人还怪好嘞。他们那是乐于助人吗？我都不好意思说破。不是，每次内门纳新都有不知道你身份的新弟子向你献殷勤，你就没发现一点不对劲？看着宁云庙仰头得意的可爱模样，萧林想了想，还是开口道：“四师妹啊，你以后下山历练的时候，千万不要一个人。”哎，为什么？宁云庙先是一愣，继而似乎想到了什么，有些委屈的微微低头道：“虽然虽然我境界修为是青莲峰上最低的，但是但是我真的有自保能力。不过不，我的意思是，嗯，四师妹你生的如此貌美，要是一个人独自历练，太容易遇到危险。”萧林面无表情的说道：“哎，是这样吗？”嘿嘿嘿，其实其实也没有多貌美了。听到萧凌的话，抬手挠了挠头的宁云庙虽是如此回答，但一双水灵灵的大眼睛却是笑完成了月牙。不得不说，长相甜美的女孩子笑起来真的很是让人心动。但萧凌看到这一幕，内心想的却是：这四师妹，你如此率直简单，到底是怎么瞒了我这么多年穿越者的身份？我是眼瞎了吗？轻轻摇头，萧凌开口道：“行了，给那几个把灵善送过去吧。”宁云庙将灵善带回来，青莲峰的其余人就会满怀感激的跑过来吃饭吗？并不会。在青莲峰各处修行的他们，甚至还要别人将灵善送到他们手中。什么叫不要脸？这就叫不要脸。也就是负责青莲峰灵善分发的是宁云庙，不然谁会理这群畜生？这是萧凌的原话。不过，虽然由宁云庙负责送餐，但他也不是自己傻乎乎的跑东跑西。拜托，大家都是修行者，谁还用传统的送外卖方式？小白，随着宁云庙掐诀一指，一只浑身雪白的猫咪立刻出现在场间。喵！白猫轻叫一声，疾步来到宁云庙身边，很是亲昵的蹭了蹭后者的裤腿。小白真乖。宁云庙立刻蹲下身，将白猫，也就是小白抱在了怀里。说起来，按照四师妹以前的说法，小白是他偶然间在宗门内遇见并收服的。但现在既然知道了四师妹的身份，那这猫，萧凌刚想到这，就听见耳边响起了宁云庙的声音：“嘿嘿嘿，小白，你什么时候才会长成真正的白虎啊？你可是系统给我的唯一底牌，要快快长大哦。”四师妹身上果然也有系统。听到这段心声，萧凌暗道一句“果然”，继而视线又不自觉地落到了宁云庙怀里的小白身上。从没见过这玩意儿出过手，结果竟然是只白虎。萧凌看着缩在宁云庙怀里撒娇的白猫，心说会不会有些草率？不过如果小白真是白虎，那可不得了啊！虽然在萧凌那个世界的各种影视作品和小说里面，白虎因为烂大街而显得逼格降低，但在如今这个世界，身为四大神兽之一的白虎可是神兽中的顶流，无论是逼格还是实力，都站在神兽金字塔的顶端，仅次于一些传说中的上古神兽。所以，如果宁云庙怀里的真是白虎幼崽，那等其长大后，宁云庙只要不去惹一些不该惹的，基本就可以在修行界横着走。不过，在小白成长起来之前，带着这样的宠物，说不定会为四师妹招致灾祸。毕竟怀璧其罪。想到这，萧凌再次对宁云庙认真开口道：“四师妹，你以后千万不要独自外出历练。”好了，大师兄，别夸了，我也没这么漂亮。宁云庙嘴角再次扬起了一个愉悦的弧度，又道：“实在不放心，以后大师兄陪我去历练不就行了？”“不不不，我妈不让我跟傻子玩。”萧凌忍不住如此想到。“好了，小白，去给他们送灵善吧。”宁云庙将小白放到地上，翻手拿出一只平平无奇的小荷包，轻轻一晃，摆在桌子上的三份灵善便不见了踪影。等等，把青年的那份留下，再给他带句话。眼见宁云庙将荷包绑在小白身上，萧凌又开口道：“虽然经历过今天的事情后，萧凌
。宁云妙一边将洛青言的那份灵扇从小荷包里拿出，一边抬起小脑袋，疑惑问道：“你二师姐前些天打了个人，我得叫她过来问问，了解清楚具体情况才行。”萧林说着，拿出一块淡蓝色的圆形石头，先是向其中输入了一点灵气，接着将石头凑到嘴边。按照以前的习惯，萧林这时候一般会在流音石里简单的讲清楚前因后果，但恍惚间似乎又听到了洛青言狂热心声的他，犹豫片刻，只是道：“速回。”就说了两个字的萧林将留声石交给了宁云妙，说多了怕二师妹误会，我喜欢他。大师兄和二师姐吵架了，怎么如此冷漠？宁云妙接过留声石，内心忍不住冒出了如此念头。不，你不会理解的，四师妹，你不知道我到底经历了什么。萧林刚在心底叹了口气，就见宁云妙像是忽然反应过来一般，瞪大眼睛道：“等等，大师兄，你的意思是二师姐打人了？是的，为什么？莫非二师姐在吃东西的时候被人抢了？你脑子里只有吃的？你穿越前其实是个饭桶吧？”产生了一股无力感的萧林抬手揉了揉脑门，不知道这不是准备找他来问吗？先把人叫回来吧。好，宁云妙闻言也是立刻抱起小白，低声说了几句，接着便将这只白猫放开。小白喵呜了一声，很快就翻过院墙离去。送饭的工作其实一直都是他在承担，可以说这小小的猫咪承受了他不该承受的责任。完了，本来想着和大师兄把这两份红玉果烤鲮鱼独吞了，现在二师姐要过来，那就不过分了呀。你脑子里就只知道吃吗？刚收回看向小白的视线，萧林就听到了宁云妙的想法。不过二师姐既然动手打人了，那肯定是遇上了什么事情，还是把我的这份让给二师姐吧。嗯，也不单单只是饭桶。萧林看着宁云妙小脸上的痛心，有些欣慰的点了点头。然后我再装作一副可怜兮兮的样子，大师兄这样的好人就一定会把他的那份让给我。好人就该被拿枪指着。萧林震怒，不过他也不能发作，所以只得装作无事发生一般，坐在了石椅上。坐吧，等青年过来。好的。并不知道发生了什么的宁云妙在萧林对面坐下，开始酝酿情绪，准备按照计划感化萧林。只是没等宁云妙开始回忆诸如刚烤好的红薯掉地上的伤心事，就听得萧林怒其不争的说道：“说起来，最近齐他峰有些弟子竟然沉迷于小说画本，耽误修行，实在是玩物丧志。”“对，玩物丧志。”宁云妙赶紧表达了自己的态度：“待会回去得把剑仙的出逃小娇妻藏起来，千万不能被大师兄发现。”“你也看，你们就不能换本小说看吗？”想起自己今天汇入师尊的那一本，萧林就觉得无语。不过他也没有多说什么，毕竟他的目的其实就是想看看宁云妙能不能因为“小说”两个字而想起一些剧情，一些会在这个世界发生的剧情。嗯，大师兄好像只是提了一嘴，还好还好。说起小说，萧林要来了要来了，剑仙和他的小娇妻什么时候才能相认呢？等的好急啊！萧林不是这个小说啊，还有就是系统让我推进剧情发展，但那个主角和刘云宗都不会有什么交集，我怎么推进？原本还想着要不要继续引导一下的萧林，听到这段心声，立刻支棱起来，开始聚精会神的倾听，推进剧情。四师妹的系统原来是这种类型的，不过既然是穿书者，有这种系统倒也正常。话说回来。这本小说的主角叫什么来着？有些忘记了。喂喂喂，这种东西不要忘记啊！如果这真是个小说中的世界，那搞清楚主角是谁可是很重要的。萧林开始在内心为宁云庙加油。嗯，我记得好像是小说世界的大幸，那就是林、萧、叶、楚四个里面挑一个。萧林在内心默默分析。嗯，说起来，大师兄怎么一句话都不说，感觉怪怪的。萧林一惊，立刻飞速闭上了眼睛。所以宁云庙偷偷看向萧林时，就看见了闭目静物的后者。原来在打瞌睡啊。那就不奇怪了，你不说再冥想，至少也该说是在闭目养神吧？打瞌睡是什么新奇说法？闭着眼睛的萧林却控制不住内心的吐槽欲望。嗯，饿了，好香啊！二师姐怎么还不来？我要饿傻了。你已经够傻了，孩子，不能再傻了。话说，别想着吃的了。主角名字，想想那个主角的名字。萧林握紧了桌下放在膝盖上的拳头。不行不行，要等二师姐分散注意力。刚才我想到哪里了来着？对，主角的名字好像是什么天。嗯，哦，傲天。对，林傲天。这么好记的名字，你要想这么半天？萧林一阵无语。以前他虽然也知道自己这四师妹不太聪明，但是如今听到四师妹的心声后，他发现这孩子脑子里可能只有食物。按照剧情，这个林耀天会加入青云剑宗，那地方离这刘云宗十万八千里的，我怎么推进剧情啊？系统这是不是有些为难我胖虎了？青云剑宗啊，明面上的第一大宗门，该说不愧是主角。萧林将林耀天这个名字记在了心中，以后要是遇见了，能教好就教好，教好不了就能离多远跑多远，不然万一不小心成为对方打脸装逼的配角，那就好玩了。毕竟对方要真是这个世界的主角，那就不能用常理来衡量，搞不好大喊几句“我命由我不由天”，不要小看我们的友情啊，或者这是我和他之间的约定，然后就战力飞升。所以能不打就不要打，算了，反正完不成任务又没有惩罚，走一步看一步吧。哎，现在才发现大师兄的姓也是小说里的大姓，不知道大师兄有没有未婚妻之类的。呵呵，你不要太荒谬。萧林嘴角控制不住的微微抽搐，他发现自己今天的嘴角似乎就没有消停过。完了，我不会变成歪嘴龙王吧？刚念及此，萧林便听到了开门声响起，立刻睁开眼来。一位白衣女子出现在院门口，黄昏下，洛青言的身影被镀上了一层光辉，看上去更加像那远离凡尘的仙子。大师兄，大师兄，你怎么了？你没事吧？
如果萧林耳边没有响起这声呼喊的话，几乎是门刚被打开，洛清言人就已经来到了石桌前，一双清冷眸子上上下下扫了一遍萧林。呼，没事，太好了，我还以为大师兄你出什么事情了，要真是那样，我也不活了。不至于，真不至于。感受着洛清言的视线，萧林默不作声的又往后挪了挪屁股。为何？洛清言看着萧林，冷冷问道。一旁的宁云庙听到这话，立刻转头看向萧林，既然有这个翻译机在身边，何必费尽心思去猜二师姐的意思？他在等萧林翻译。然而，萧林现在根本不需要翻译，只有两个字。你知道这两个字让我多害怕吗？我还以为大师兄你遇到了什么危险，我都已经做好殉情的打算了，下次不要再这样了，好吗？顶着两位美人的注视，萧林沉默了片刻，才终于从洛青言的心声中回过神来，淡淡开口道：“先做，为什么还是两个字？好冷漠，大师兄你好冷漠。不过这样的大师兄也好帅。”洛青言没有回应萧林，只是缓缓坐到了萧林身旁的位置上。大师兄，离近一点，再近一点，再靠近一点，我就要爆炸了。萧林又默不作声地往远离洛青岩的方向挪了挪屁股。大师兄是不是真的和二师姐闹了什么矛盾？感觉气氛有些奇怪。我现在还待在这里，是不是不合适？要不我先走？那我能不能带上我的红玉果烤鲮鱼？萧林看了看偷瞄桌上灵善的宁云庙，懒得理会，直入主题道：“二师妹，你前些天是不是打了个人？大师兄在关心我，感觉今天的大师兄变得有些不一样。难道他真的动了情？我的爱情终于要来了吗？”洛青岩，你给我冷静点。萧林再次捏紧了放在膝盖上的拳头。嗯。洛青岩淡淡点头，给出了回应。为什么打人？萧林又问道。偷看、沐浴。洛青岩言简意赅。所以是二师姐，你偷看别人洗澡被发现，然后担心事情败露，动手打人。宁云庙瞪大水灵灵的大眼睛，一脸震惊。然后他就看见萧林和洛青岩的面部表情都变得僵硬起来。你的意思是，有人偷看你沐浴？萧林没有理会脑子不灵光的宁云庙，看向洛青岩问道。那确实该打人。是。洛青岩点头。哎，是，是这样吗？宁云庙此刻也才反应过来，自己刚才到底说了什么，顿时羞得无地自容。你在哪里沐浴？为什么会被人偷看？萧林虽然在内心已经认同了洛青年的行为，但还是略有疑惑。正常来说，沐浴这种事情不是该在青莲峰吗？怎么会被偷看？还不是有小道消息说，大师兄你在碧海峰那处池塘里洗过澡，所以我才想在那里洗澡。萧林听到耳边响起的心声，萧林十分怀疑自己的耳朵出了问题，但就算耳朵出了问题，听到的心声也不会因此受到影响。所以结论就是，萧林听到的心声就是洛青年的真实想法。不行。我有点凌乱，萧林深吸一口气，才堪堪将快要到嘴边的脏话咽了回去。先不谈我根本就没有在碧海峰洗过澡，就算我在那洗过，你要不搬出青莲峰吧？这么多年来，萧林第一次萌生了仗剑走天涯的想法。这里可能有人会问，既然洛青岩如此狂热，那萧林为什么不顺水推舟，抱得美人归？非要说的话，原因有二：其一，这么多年相处下来，可能是因为太熟悉的缘故。虽然洛青岩确实很漂亮，但萧林对她却并没有什么男女之情，更多的是同门之意。而在萧林看来，感情这种东西，最应该是双向奔赴，不然注定没有结果。其二，洛青岩的心声实在是有些吓人。萧林现在只有被痴女盯上的害怕，完全没有一丝一毫被美人倾心的感觉，更别提接受对方。对啊，二师姐，你沐浴不应该在青莲峰吗？怎么会被人偷看？经萧林一提醒，宁云庙也察觉到了不对劲。眼见宁云庙再次发问，想要以一言不发的高冷跳过这个话题的洛青岩，面色微微僵硬。笨蛋，闭嘴！嗯，听到耳边响起的心声，萧林眉间闪过些许诧异。他诧异的并不是内容。而是语气。刚才这句心声，萧林就重新听出了那股清冷味道。心声按道理是不需要伪装的。等等，什么情况？便在萧林懵逼、洛青岩慌乱、宁云庙好奇的时候，一道清越钟声响起，将所有人的目光吸引了过去。有客人。宁云庙眨了眨眼。这是青莲峰的迎客钟，与青莲峰上的大阵相连。一旦有除了青莲峰之外的客人来访，就会自动敲钟，非常的人性。所以，萧林后面又让擅长此道的武师妹帮着改良了一下，做了个闹钟，来叫自己起床。老五与巧西的阵法符箓天赋极高，以至于当时冷幽雪去捞人的时候，书院长教正满面笑容的再劝，尚且年幼于巧西跟自己回书院，然后就被冷幽雪截了胡。据说自那次事后，书院长教就常把冷幽雪非人哉？这句话挂在嘴边，并且每次还都带着一股咬牙切齿，仿佛有生死大仇的味道。现在看来，五师妹的阵法造诣如此之高，会不会就和她前世会魔法有关？啊，说起来，这里是不是该用它？还是用它？萧林并没有在用哪个字上纠结太久，直接从石椅上站起身来，道：“来客人了，我去看看。”二师妹，你和我同去，看看是不是你打的人来赔礼道歉。独处时光，我要，我要，我要！一脸冷漠的洛青岩跟着萧林一并起身，眉眼间甚至显出了些许不耐。我，我也要去吗？宁云庙抬手指了指自己，虽然桌上的阵法在保温，但是再等下去，口感就变了呀。笨蛋，不要过来打扰我们。四师妹，你就先留在这里吧。好耶，烤鲮鱼，我的烤鲮鱼，朕来宠幸你们了。好，二人时光，二人世界，我们走。萧林的声音透出了一股浓浓的疲惫。青莲峰顶除了有那座供几人日常生活的院子，还有一间颇为典雅、主体由极品寒山玉打造而成的大殿。毕竟青莲峰虽然人不多，但好歹是掌门所在的主峰。如若没个大殿，一些重要客人上门拜访
，难不成要让冷幽雪在小院里接待？当然，冷幽雪是不介意的，但刘云宗其他宗主长老却是不同意。此时此刻，青莲峰大殿内，李师叔一路听洛青言心声，都快听害怕了的萧林刚带着前者走进大殿，就见到一位一袭青山、鬓角微白的中年男子坐在客位上。萧师侄，青山男子站起身来，微笑致意。青山男子名叫李余欢，是刘云宗揽月峰的宗主，修为境界已达到了河道中境，是位实打实的上三境修行者。挨着李余欢的一位少女，赶忙也跟着站起身来。她一头齐肩短发，身着一身劲装，看上去颇为英气。少女唤作陆清代，是揽月峰的大弟子，如今已是筑基下境的修为境界，放在年轻一代中可以算是颇为不俗。当然，放在青莲峰的话，就是垫底的。萧师兄，洛师姐，陆清代冲着两人行礼。这妹子看二师妹的眼神，怎么有些不太对劲？略感疑惑的萧林向陆清代微微点头，又向李余欢恭敬行礼，唤道：“李师叔。”哈哈，无需多礼。李余欢笑着摆了摆手，接着神色间又闪过些许尴尬。似乎有些不知道接下来的话该如何开口。一旁的陆清代见状，咬了咬嘴唇，直接大声喊道：“洛师姐，之前的事情是我做的不对，但我是真的喜欢你。”看着小脸通红、大声宣布的陆清代，萧林瞬间觉得大脑嗡的一声：“发生什么事了？发生什么事了？发生什么事了？”贱人，滚！直到听到耳边响起的冰冷心声，萧林才回过神来。清代，李玉欢皱眉看了陆清代一眼：“你又在胡说些什么？”但是，师尊，我真的喜欢洛师姐。陆清代倔强的抬头与李玉欢对视，顾之道。我必须对他表明我的心意。你，李玉欢明显也是拿自己这个大弟子没办法，歉意的看了萧林和洛师青言一眼。抱歉，萧师侄，洛师侄，动身来之前，我明明已经和这逆徒讲清楚了。嗯嗯，没事。萧林动作稍显僵硬的摆了摆手，而后转头向身旁的洛青言递了个眼神，就是这女的偷看你洗澡。小莲冷若寒霜的洛青言点了点头。贱人，亏我拿你当朋友，你竟然对我图谋不轨，我只属于大师兄。脑子嗡嗡的萧林，因为觉得槽点太多，这次甚至都懒得在内心进行反驳。累了，毁灭吧。事情经过就是这样。青莲峰大殿内，站在前方的陆清代讲述完事情的经过后，转向洛青言，语气诚恳的致歉道：“对不起，洛师姐，是我做的不对，希望你能原谅我。”做梦！你这样让大师兄怎么看我？洛青言看着陆清代，一脸漠然：“你不会觉得没有这件事，你在我心里的形象就会好到哪里去吧？”如果洛青言能听到萧林在内心默默说的这句话，不知道是会释然还是绝望。不过其实相比于这个，萧林更在意另一件事。那就是他发现洛青言的心声，甚至都有两副面孔，似乎只有在涉及到自己的时候，他的心声才会有控制不住的迹象；而面对其他人时，他的心声虽然不像表面那样惜字如金，但也是带着明显的清冷意味。洛青言，你真的不会精神分裂吗？我很担心你。萧林对这位二师妹的未来很是担忧。清代向来行事无忌，但是我也没想到他会做出这样的事情来。李玉欢眼见洛青言没有表示，也没有仗着师叔的身份开口，而是歉意道：“我愿意拿出一件地阶法宝与几瓶丹药作为赔罪礼，还望洛师侄卖我一个面子。”说实在的，作为一封之主。李玉欢这番言论可谓是诚恳至极，更何况他还送上了赔罪礼物。最关键的是，萧林觉得女孩子看女孩子洗澡，其实问题不算特别大吧？甚至女孩子一起洗个澡什么的都蛮正常。当然，未经同意，就算都是女孩子偷看别人洗澡也是不对。不是，我就纳了闷了，你一个女孩子偷看人家女孩子洗澡，陆清代你不会也是个穿越者吧？这么超前，这么抽象。尽管已经消化了这个消息，但萧林情感上仍旧有些无法接受。不过，在非重大事件冷幽雪都不会轻易过问的青莲峰上。萧林还是很有身为头头的自觉，眼见洛青言依旧没有表态，立刻不再去想那些抽象的事情，干咳两声道：“二师妹，既然陆师妹已经道歉，我觉得就别再得理不饶人了。你觉得呢？”大师兄，好善良，好友爱，好帅，好爱。洛青言淡淡看了陆青代一眼，又看向李玉欢道：“李师叔，李不用。”早已习惯自己这位天才师侄清冷性子的李玉欢明白对方这是原谅了陆青代，而且还谢绝了自己的赔罪礼，立刻笑道：“赔罪礼是要的，之后我会让人送过来，毕竟这丫头做的事实在有些过分，不送点赔罪礼，我心难安。”师尊。我只是在追求我的爱情。拉了张椅子坐下的陆清代小声嘟囔了一句：“你这丫头，先不说你偷看的事情，你一个女孩子怎么能？女孩子怎么了？女孩子就不能喜欢女孩子吗？”陆清代噌的一下站起身来，朗声说道：“喂，那女孩子一定要喜欢男孩子，这是对女性的压迫，这是不公。”我有时候想到这些不公平的地方，就会气得浑身发抖，大热天的全身冷汗，手脚冰凉。我们女性什么时候才能站起来？好家伙，震惊青莲峰第一拳，这都什么跟什么？陆师妹，你真的不是穿越者吗？萧林看着小脸上满是不忿的陆清代，整个人就是一个震惊住。李玉欢看着自己这个大弟子，明显也很是头疼。他是真的拿陆清代没什么办法。然后李玉欢就看见洛青言蹙眉看了陆清代一眼，再然后先前还义愤填膺的陆清代迅速乖乖坐了回去，安静下来。李玉欢，原来他才是你师尊，贱人，吵到我大师兄的耳朵了。洛青言收回视线，闭目不语。听到他心声的萧林，竟然诡异的产生了一种霸道总裁爱上我的感觉。我去，我在想些什么？反应过来的萧林迅速将这个念头从脑海内抛出，看了看正襟危坐的陆清代，一边暗道：“看来是真爱。”一边看向李玉欢，开口笑道：“李师叔，最近内门那星可有什么天才人物？”场间气氛略
。李余欢闻言也是顺水推舟，开口答道：“倒是有几个不错的苗子，不过有你们青莲峰这几个小怪物注意在前，又哪能再找到什么天才呢？”他这可不是客套，而是发自真心。毕竟青莲峰这五个年轻人，境界修为最低的都能站在年轻一代的第一梯队，境界修为最高的更是能排进年轻一代的前三甲。这也是刘云宗会被修行界公认为六大宗门里的第七家宗门的原因之一。当然，造就刘云宗如今地位的最大功臣。可能是那个正缩在后山竹楼里吃苹果看小说的宅女，李师叔谬赞了。萧林不卑不亢地进行了回应。说起来，你东方师叔道似乎在外面遇到了个不错的苗子，能被他称赞有加的，想来就算比不上你们，但也应当很是不错。李玉欢哈哈一笑，搞得我都对这个林傲天有些好奇起来了。被东方师叔看中，那想来，等等，林傲天，并没有太在意的萧林说着说着，就意识到了不对劲，瞬间坐直了身体。怎么了？萧师侄？李玉欢疑惑问道。呃，李师叔，你确认那个苗子是叫林傲天？萧林没有回答，而是再次发问道：“正是李余欢不明所以，怎么？萧师侄你认识？”洛青岩和陆清代也是向萧林投去了视线，不，不认识，只是这名字有些像我的一位故人。不过现在看来，并不是。萧林的神色迅速恢复正常，摆手笑道：“然而，虽然表面平静，但是萧林的内心却是掀起了惊涛骇浪。不对吧？不对吧？四师妹不是说林耀天要去青云剑宗的吗？怎么来我们流云宗了？发生什么事了？世界线发生变动？怎？我只要摸鱼啊！”不要给我搞些幺蛾子！萧林舔了舔嘴唇，微微有些慌张。萧林从来没有想过，仅仅一天不到的时间，就会让自己的生活和心态发生翻天覆地的变化。所以，这到底是怎么回事？为什么本来要拜入青云剑宗的主角，现在会加入流云宗？这代表什么？这会不会给流云宗带来什么灾祸？我要不要做些什么？迅速镇定下来的萧林内心思绪翻飞。不过，李玉欢可不知道这些，所以没有多想的他，道了一句“原来如此”后，就自然的结束了话题，转而开口道：“萧师侄，其实我想要请你帮我一个忙。”李师叔言重了。有什么事情直接吩咐就好。陷入沉思的萧林听到这话，迅速回过神来，恭敬回道：“十万大山那边可能会有一宝现世，这件事萧师侄应该知道吧？”李玉欢伸出食指，轻点桌面，自然。萧林立刻点头。这世间虽然有百气楼这种专门研究炼气一道的宗门，各家上得了台面的宗门势力也都有精通炼气的修行者，但人力炼化出的法宝与兵器终究难以与仙字相配，所以那些半仙气与仙气以及仙阶法宝，其实都是由这方天地所孕育，是自天地而生，可遇不可求的一宝。作为夺天地造化之物，这些异宝诞生之前都会使得天地灵气产生异常流动，而在诞生之时，更是会引发天地异象，声势惊人。当然，如果真的等到天地异象发生的时候再赶去现场，那大概帅会连宝物的面都见不到，只能看个热闹。因此，每家上得了台面的宗门势力都会布下寻仙阵，并由修行者坐镇其中，感知天地灵气的流动。一旦发现异常情况，就会上报宗门，再由宗门派人前去查看，以免失了先机。好巧不巧。一巡前，刘云宗便发现了十万大山那边似乎即将一宝出世。当然，并不止刘云宗一家发现，甚至于刘云宗的修行者赶到现场的时候，还碰上好几位其他宗门的修行者。不过，这种事情其实也是时有发生，大家都见怪不怪，彼此寒暄，客套几句，在故作豪迈的大笑几声后，就开始各自回报宗门，建立据点。这次一宝现世，我们刘云宗自然也是想要将其收入囊中。李玉欢说到这，先是向后山的方向看了一眼，接着又微微压低声音，向萧林开口道：“所以我想让萧师侄询问一下掌门，关于这次的行动。”他老人家有没有什么指示？毕竟按照宗门专业人员的分析，这次的异宝很大概率会是一件仙器或者仙阶法宝。李玉欢觉得还是有必要征询一下掌门的意见。可能会有人疑惑，李玉欢身为一峰之主，遇到这种事情为什么不直接去找冷幽雪？刚入门不到二十年的陆清代就有这样的疑问，所以他开口问了出来。哎，清代你入门不久，不知道掌门他的脾性。李玉欢露出一副头疼的表情，唉声叹气道：“想要见他一面可不容易啊。为什么？异宝现世算大事吧？为这种事求见掌门。”掌门难道还会不见师尊你吗？陆青代不解，会，星号三，场间其余人，甚至包括洛青岩，都异口同声的回答了陆青代的问题。这陆青代傻眼了，他不能理解，但他大受震撼。嗨嗨，陆师妹您以后就会了解到的。萧林神色略显尴尬的开口道：“作为冷幽雪的大弟子，他很清楚，要是李玉欢真因为异宝之事去求见冷幽雪，别说见到人，大概率连一声回应都得不到。其实真要见师尊，在竹楼外喊一嗓子，我这里有新的一册，仙门虐恋。”剑仙的出逃小娇妻，肯定能见到他，不过也要做好因为欺骗师尊而被丢下山的准备。在心底叹了口气，萧林看向李玉欢道：“我知道了，李师叔，有了消息，我会第一时间通知你。”甚好甚好，李玉欢一脸麻烦，终于甩出去了的表情。既然掌门不愿意理会这件事，那师尊您为什么又叫萧师兄帮忙？萧师兄有办法。陆清代见状，又好奇问道：“这个贱人怎么回事？萧师兄，萧师兄的，你想干什么？是不是想吸引大师兄的注意力？我就知道，什么喜欢我，你就是想要借我靠近大师兄。”我告诉你，想都不要想。萧林微不可察的看了闭目不语的洛青岩一眼，心说二师妹你没病吧？听说过普信，但没听说过替别人普信的。尽管内心槽点满满，但萧林还是迅速调整好心态，看向陆青代，一脸假笑的重复了一遍先前的话：“陆师妹，你
你以后就会了解到的。毕竟这些年里，自己这个大弟子见到师尊的次数，比这些年各峰主见到师尊的次数加在一起都要多许多。小师兄，你说话能不能说明白？到底是……呃，眼见洛青岩蹙眉看向自己，陆青黛微微一愣后，还是选择了闭嘴不言。情敌真是无处不在，但没办法，毕竟大师兄如此优秀，以后得多加留意才行。洛青岩收回视线，继续闭目养神。人家真的不是喜欢我，萧林很想替陆青代证明，但是他做不到，只能在内心为洛青言不是个病娇之类的而感谢上苍，不然自己和陆师妹估计都会很危险吧。送走李玉欢和陆青代，萧林便带着洛青言回了小院，然后就看见趴在桌子上睡得香甜的宁云妙，这家伙天天睡觉，修为境界却没有落下太多，难道他的系统还有睡觉挂机的功能？看着宁云妙，萧林内心忍不住冒出了这样的念头。接着，在看见石桌上剩下的两盘红玉果烤鲮鱼后，萧林又忍不住摇头笑了笑。不愧是笨蛋，真能睡。洛青岩面无表情地走到桌前坐下，而后随手拿出一条毯子，轻轻盖在了宁云庙身上，一边说人家笨蛋，一边又关心人家。啧啧，萧林看着这一幕，暗道二师妹虽然增加了一个痴女属性，但还是没有改变面冷心热这个属性。不过，眼见洛青岩不准备叫醒宁云庙，萧林顿时有些犯了难。林耀天的事情，我还想要旁敲侧击地问一下。最终，萧林还是没有叫醒宁云庙，毕竟明面上他没有什么正当理由叫醒对方。要是只有四师妹在还好。萧林有自信能够蒙混过去，但现在洛青岩在旁边，他就不好糊弄了。总不能说我把四师妹叫醒，是为了和他闲聊吧？等之后再去四师妹房间找他吧。抱着这样的想法，萧林时不之谓的和洛青岩一起吃完了红玉果烤鲮鱼，然后又由洛青岩将睡着的宁云妙抱回了房间。那我就先回房了。二师妹你呢？看着退出宁云妙房间，并从外合上房门的洛青岩，萧林立刻问道：“一样。”洛青岩淡淡看了萧林一眼，而后转过身，径直朝自己的房间走去。大师兄，明天见，爱你。想你，会梦到你，大可不必。萧林面无表情地看着洛青岩的美好背影，在内心对后者的心声给出了回应。接着，他装模作样的转身走回了自己的房间，然后在房间里逛了一圈后，萧林又折返回了宁云庙的房间前，完全没有敲门的意思。他直接推门而入。根据过去多年的经验来判断，萧林很确定，在外面敲门，大概帅叫不醒宁云庙，必须得面对面上手。少女房间的布置很是简单，一些基本的家具，一些盆栽，还有一大堆粉色玩偶。这也是临水渡那边比较流行的商品，据说抱着睡觉能够有温养经脉、静心凝神的功效。虽说房间内东一件衣裙，西一只袜子的，看上去显得有些乱，但整体其实打扫得很干净，空气中还有一股淡淡的花香味。四,四师妹就不能把衣服好好收一收吗？眼角余光似乎看到了一些比较私密的衣服被丢在角落。萧林虽然内心毫无波动，但还是移开了视线，抬脚向房间中的那张床走去。让萧林没想到的是，在离床还有几步远的时候，一道身影忽然出现在床前，那是一只白猫。小白，喂。你不会以为我是坏人吧？萧林眼见小白盯着自己，顿时一愣。你小时候我还抱过你啊，你不记得我了？就算不记得，你每天送饭时我们都会见一面，这你总该认识我吧？小白没有发出任何声音，只是眯起了那双金色的猫眼。几乎同时，萧林也跟着眯起了眼睛。这并不是在学小白或者与小白对峙，而是因为在刚才那一瞬间，他从小白身上感受到了一股强大又古老的气息。按照境界来划分的话，大概在素阴境，不，已经隐隐接近了元神境，来自高境界的威压气息。使得萧林下意识换出了佩剑。便在这时，嗯，大师兄，小白，宁云妙迷迷糊糊的声音响起。妙，原本身体微微前倾的小白立刻乖巧的轻叫一声，转身蹦上了床。迅速收起佩剑的萧林看着这一幕，则是长出一口气。要是刚才再慢一步，都不需要真动手，只需他们各自释放战意，就绝对会将那三个家伙吸引过来。于巧溪和陆行秋还好，但要是被洛青岩给看到，不对啊，被他看到就被他看到了，这有啥？二师妹不是病娇，没必要害怕。嗯。万一他后面发展成病娇怎么办？毕竟现在都有精神分裂的倾向了。萧林内心忽然有了危机感，甚至隐隐看见了拿着剪刀、眼冒爱心的洛青年。小白真乖，谁是可爱的小猫咪啊？是谁啊？是谁啊？原来是小白啊！撸完猫的宁云妙将小白抱在怀里，这才看向站在床前的萧林，眨眼问道：“大师兄，你找我？嗯，今夜有些睡不着，就想着找人聊聊天。”回过神来的萧林没有任何找借口的意思，直截了当的说道：“哦，这样啊。”宁云妙也没有任何怀疑的意思，了然的点了点头。眨着水灵灵的大眼睛道：“没问题，我最擅长聊天了，还以为大师兄是想要找我吃夜宵，原来只是聊天。哎，有些小失望。看吧，除了和吃的有关系，单纯简单的四师妹绝对不会想太多，极其好糊弄，甚至可以说不需要糊弄。”在内心如此想着的萧林刚随手拉过一张椅子坐下，就听得宁云妙开口问道：“说起来，大师兄，你刚才和小白在干什么呀？我怎么感觉你们怪怪的？”“哦，没事，就是小白可能觉得我大半夜进你房间是要图谋不轨，所以想要警告我吧。”萧林随口答道。“啊，小白你怎么能这样？”宁云妙闻言，立刻低头看向怀里的白猫，严肃认真道：“大师兄是好人，知道吗？他怎么会对我图谋不轨呢？就算图谋不轨，那也是对我藏在床底的灵石图谋不轨啊！我在你心里到底是个什么形象？”
。萧林听着耳边响起的心声，嘴角微抽。喵，不知是不是听懂了宁云喵的话，缩在他怀里的小白亲昵的蹭了蹭前者，然后转头瞥了萧林一眼。卧槽，有杀气！被这一眼看得汗毛倒竖的萧林，差点就要拔剑而出。不好，这猫好像记恨上我了。萧林心下一惊，正想着是不是要和宁云妙提上几句，就听得后者开口道：“小白真怪，你要记住，青莲峰上的都是好人。等你以后长大了，除了要保护我。”还要保护山上的大家，知道了吗？这一次，小白沉默了片刻，才再次喵了一声。随着这一声喵，萧林顿时觉得身上的压力小了不少。呼，刚刚好像在鬼门关上走了一遭，这就是白虎吗？还是没有成长起来的白虎？看看人家，开局就有一只白虎，我呢，屁都没有。萧林正默默感叹着系统与系统之间的参差，就听得凌云妙开口道：“大师兄是有什么心事吗？为什么会睡不着呢？我都把红玉果考灵玉让出来了，还有什么事情能让大师兄睡不着？”你三句话不离世是吧？萧林哑然摇头，刚欲开口，却见面前的宁云庙露出了惊讶的表情，呆呆地看着前方的空气。等等，什么情况？为什么推动剧情线的任务变成了观察加入流云宗的林傲天？他怎么会加入流云宗？他不是加入青云剑宗的吗？我的系统出什么问题了？听到耳边的心声，萧林顿时哀叹一声。完了，现在这样来看，四师妹搞错的可能性已经被排除。换句话说，那个主角肯定是要来流云宗的。真很想摸鱼的萧林感觉到了压力，不知道为什么。他总感觉和主角扯上关系没什么好事，不过在忧伤片刻后，萧林又迅速振作了起来。我们 Ake 不是我，萧林不惹事也不怕事。那个什么主角要来，那就让他来，反正天塌下来了，还有师尊顶着。师尊虽然个子不高，但本领却是极高的。嗨嗨，已经算是达成了目的的萧林，还是决定再继续试探试探，看看能不能得到更多消息。为什么睡不着，我也不太清楚。四师妹的睡眠质量倒一直很好，这里可能有人要问，都是修行者了，怎么还要睡觉？这就又要请出我们的专家了。修行者自然是不需要睡觉的，但经过修行界一些专家的研究表明，在夜间时分，天地灵气的运转方式其实更适合通过睡觉来吸收，甚至通过睡觉吸收的灵气还会更加精纯，更适合修行者宝宝的体质。所以，如果条件允许的话，修行者基本都会准点上床睡觉。嘿嘿嘿，一般般啦。听到萧林的话，从系统提醒中回过神来的宁云庙顿时抬手挠了挠头。今天大师兄是怎么了？总是夸我，他是不是偷了我的灵石？所以现在心怀愧疚。想到这，宁云庙露出了一副警觉的表情。零食，零食，零食，你就知道零食。你等着，我之后就把你床底下的零食全都偷了。萧林忍不住在内心立下了如此的誓言。说起来，大师兄，二师姐打人那件事到底是怎么回事啊？该说不愧是宁云庙。想起这明显十分适合八卦的事件，立刻就将林傲天的事情抛开，抱着小白开口问道：“本来就准备先闲聊几句，作为铺垫的萧林，当下便给对方简单的讲了讲事情的经过。陆师姐，偷看二师姐洗澡。”宁云庙听完萧林的话，大大的眼睛里有大大的疑惑，他觉得自己的小脑袋瓜有些转不过来。不用在意这些，事情已经解决了。萧林摆了摆手，顺水推舟的开口道：“倒是在李师叔那听到一件有意思的事情，说东方师叔在外面遇到了一个不错的苗子，叫林傲天，这名字还挺霸气的，是吧？四师妹，四师妹，四师妹啊！”听到林傲天三个字后，就陷入了呆滞状态的宁云庙这时才惊醒过来，瞪大眼睛问道：“大大师兄，你确定那个苗子是叫林傲天吗？”“是啊。”“怎么了？”“没什么。”“能有什么？”“大师兄，你很奇怪。”“四师妹，你真的不适合说谎。”看着眼神飘忽、声音毫无底气的宁云庙，萧林心说：要是以前的自己，肯定会追问下去。但现在能够听到心声的他，自然是选择装傻充愣，继续开口道：“能被东方师叔看中，还真是让我觉得好奇啊！这个林傲天到底是何许人物？何许人物？人家可是主角，看来我的系统没出问题。但是为什么呀？这样一来，剧情不就乱了套吗？我的金手指才刚用上，哎，呜、哦，暴风哭泣！待会我要狠狠的吃零食。”宁云庙在内心悲鸣，还不是不忘附和，点头道：“是啊，我也很好奇。”虽然他的表情没有一丝一毫的好奇，只有悲伤。宁云庙很悲伤，他在雨中拉肖邦。既然如此，到时候我们去看看。萧林再次选择性失明，循循善诱道。秉持着既然躲不过，那就微笑着面对他的理念，萧林觉得为了以防万一，还是要早做准备。而正所谓知己知彼，才能百战百胜。所以萧林决定主动出击，先去摸摸情况，顺道再把宁云庙带上，看看能不能从新生中有意外收获。可以啊！听到萧林的邀请，原本还暗自悲伤的宁云庙似乎想到了什么，立刻开心的点了点头。去观察一下那个林傲天，我就可以得到任务奖励了。嘿嘿嘿，这样看来，林傲天进入流云宗后，我应该能更方便的完成推进剧情的任务，好像也不错。行，那就这么说定了。有些好奇，宁云庙的任务奖励到底是什么的？萧林正思考着接下来该说什么，却听到“咚”的一声，立刻转头看去，便看见了一本小说掉到了地上，封面上赫然写着“仙门虐恋，剑仙的出逃小娇妻”几个大字。粗大师啦，忘记把小说收起来了。宁云庙一张可爱小脸上顿时露出了惊恐神色，耳朵险些被心声炸穿的萧林还来不及做出反应。就见宁云庙丢开怀里的白猫，一脸义正言辞地指着地上的小说道：“大师兄，你看，这是我今天从其他师妹手中收缴来的小说。大师兄，你说的果然不错。现在这些师弟师妹简直是太不务正业了。天啊，难不成我是个天才？太机智了！原来如此。”
。萧凌点了点头，弯腰从地上将那本小说捡起，顺道将其收入了自己的储物法宝之中。那正好，我拿回去和其他收缴的小说放在一起，统一管理。不，宁云妙水灵灵的大眼睛顿时失去了神采。如此，那我就不打扰四师妹了，告辞。等，请等一下。怎么？难道四师妹想要留下这本小说？怎怎么可能？那我先走了，四师妹好吗？宁云妙眼睁睁看着萧凌走出了房间，只能无力的抬起小手做无声的告别。再见了，我亲爱的小说。我永远不会忘记我们曾经在满天星光下的亲密无间，那是我未曾抓住的爱与青春。你怎么还青春伤痛文学上了？反手关上房门，站在房间外的萧凌忍不住唇角微勾。其实就算能够听到心声，但自己的师弟师妹依旧是自己的师弟师妹啊，没什么好担心的。萧凌如此想着，便转身准备回房睡大觉，却迎面撞上了走进小院的陆行秋，一头白发异常醒目的陆行秋，一并愣在原地的两人沉默对视，还是应该要担心一下的。萧凌面无表情地想着。洛青言以前其实并不喜欢早睡，毕竟穿越前的他非常喜欢熬夜，可谓是充分贯彻了凌晨十二点才是夜生活的开始这一信条。基本一点两点打个底，三点四点是常态，五点六点也正常，偶尔兴致来了还会小小的通个宵。所以一开始知道修行者在晚上也最好睡觉的，他是嗤之以鼻的。有系统的帮助，他的修为境界一直在年轻一代中位居前列，根本不需要睡眠时的增益。熬夜本是无敌路，何须再去睡大觉？但在几年前，他在某次突发奇想睡了一觉，并梦到和萧凌做了一些不能写出来的事情后。他就开始每天准点上床睡觉，虽然在那之后，他只梦到了不到十次萧凌，且梦的内容都很绿色、健康、小清新。总之，洛青言今天也是准点躺到了床上，盖上小被子。洛青言惯例性的开始发挥想象力，畅想自己和大师兄在一起后要做些什么，日有所思，夜有所梦。洛青言觉得这样的行为有助于自己做一个符合自己期望的美梦。直到因为幻想画面而脸颊发红，洛青言才依依不舍的停止幻想，合上双眼，迅速入睡。好消息是，他真的做了个梦。坏消息是。梦的内容并不是他期望的。安吉尔整洁的走廊，天花板上的灯光投下柔和的光线，两侧的墙壁白的似乎能反光，其上有一排排整齐的房门，有着病房和诊室的标志。被洛青言深藏在内心深处的记忆再次被唤醒，他甚至感觉自己隐约能闻到那股消毒水的味道。一位穿着休闲装的少女出现在走廊中，快步向某间病房行去。那少女眉眼间与洛青言十分相似，只是更显年轻。洛青言见状，立刻抬脚跟上了少女，两人一前一后进入了走廊尽头的某个房间。房间中。一位老人正躺在病床上，捧着手机玩得入神。看见老人跟在少女身后的洛青言，瞬间湿了眼眶。外婆，你又偷偷在打游戏了？眼见老人在玩手机，少女立刻略带责备的开口道：“啊，你个老六，进病房来为什么不敲门？”听到声音的老人这才发现少女，迅速将手机藏到被子里。但老人这番“此地无银三百两”的举动，自然没有骗过少女。少女几步上前，从被子里夺过手机，一脸认真道：“医生要你多休息，知道吗？可是我还要打每日任务，签到，然后给角色送礼物。”老人小声嘟囔道：“一个游戏而已，哪有这么重要？很重要啊！我玩了好久才抽到的角色，那可是五星角色卡。”少女看着老人得意的样子，刚想开口，老人却突然剧烈咳嗽起来，惊得少女赶紧上前几步，轻拍老人后背，帮老人顺气，待老人停止咳嗽，又拿起桌上的药瓶喂老人吃药。嘿嘿，你看，你把我手机抢走，嘿嘿，害得我又犯病了，调皮，嘿嘿，以后可不许了呀！少女看着强颜欢笑的老人，沉默片刻，将放到一边的手机拿起，还给了老人。外婆，要不这样，你教我。以后我帮你签到，打每日任务，还有给角色送礼物，你就多休息。可是我想自己，难办是吧？那别办了，手机没收。哎，我教你，我教你，早这样不就行了？静静站在病床边的洛青言看着凑在一起的一老一小，抬手擦去小脸上的泪水，也跟着凑了过去。诺，点开这个，然后这里，这里，它会自动打，然后再点这里，这里。外婆，你不觉得有点麻烦吗？这有什么麻烦的？我以前打主线的时候，流程比这还要长呢。那外婆，你说的送礼物呢？要怎么送？就是这个，你看。我好不容易才抽到的五星角色卡，大师兄萧凌怎么样？是不是很好看？嗯，一般吧。小姑娘佳佳没品味，我可跟你说，其他的都可以不做，但是切记要每天给她送礼物，然后和她互动，有时候还会有角色剧情什么的，那你可得留着给我玩。算了，有角色剧情的话，还是我玩给外婆你看吧。也行，总之我们的目标就是把她的好感度刷到一百。好了好了，知道了。外婆，快躺下，好好休息。我想再玩会。不准。操，你这孩子真下头。外婆，你都从哪学的这些？眼见老人乖乖躺好，少女帮老人盖上被子，掖好被角，这才拉了张椅子坐在一边，开始帮外婆完成今天没有完成的任务。洛青言依依不舍地收回看向老人的视线，看着少女略显生疏的操作，略显生疏的与大师兄萧凌互动，明明嘴角勾起了一抹笑容，但眼眶却再次湿润。便在他逐渐模糊的视线中，眼前的景色开始迅速改变。老人兴致勃勃地看着少女打剧情，老人催促着少女去刷礼物副本，老人因为角色好感度的上升欢欣鼓舞，露出笑容，似乎连病情都好了不少。少女也从最初的漫不经心。逐渐开始认真起来，会因为角色互动选错对话而懊恼，会为了一个特定礼物刷几十次副本，会为了完成一次完美角色剧情熬夜查攻略做笔记，最终画面定格在了少女高举手机的场景。终于
一百好感度，解锁最后的好感度故事。少女欢呼一声，便退出游戏界面，迫不及待的准备打电话。只是在他打电话之前，另一通电话先打了进来。少女疑惑的接通电话，而后他的表情便由一开始的兴奋转变成了呆滞。手机从少女的手中滑落，少女却浑然未觉。洛青言静静的看着这一幕，他已不再流泪，只是静静看着。他看着少女参加老人的葬礼。看着少女被一脸不情愿的亲戚带回家，看着少女逐渐变得孤僻冷漠，看着少女把游戏中的大师兄萧林当做唯一的朋友，看着少女对大师兄萧林说悄悄话，洛青言抬起手，想要对少女说些什么，而后他醒了过来。二师妹，二师妹，你在吗？听着门外传来的声音，洛青言直接从床上跳起，几步来到了门前，将房门打开。啊，二师妹，我是看你，喂喂喂，你衣服，你衣服领口敞开了，快拉上。洛青言仿佛没有听到萧林的话，只是静静看着他。目光却似乎穿透时光和空间，落在了不知名的远处。萧林其实并不想去敲洛青岩的房门，要是以前，他自然不会觉得有什么。但现在，他很怕自己的敲门落在洛青岩眼中，会变成自己喜欢他的信号。本来二师妹对自己的态度就那般狂热，要是再让他产生一两个误会，萧林简直都不敢想会发生什么。还是那句话，男孩子在外面一定要保护好自己。但是今天实在是事出有因，原本每天早上第一个起床的洛青岩，今天竟然等到他们三个都起了，却还没有现身。什么？为什么是三个人？那当然是因为一天到晚能睡就睡的宁云庙还在呼呼大睡。总之，眼见洛青岩房间内一直没动静，萧林、陆行秋以及于巧溪都觉得不对劲起来。所以在经过投票选举后，萧林以两票的高票数获胜，承担起了敲门的责任。马德，那两个瘪三，我为什么要恼羞答应投票？一边如此想着，萧林一边抬手敲响了洛青岩的房门。房门打开的很快。啊，二师妹，我是看你。然而，萧林刚开口说了两句，便呆愣在原地，因为此刻只身着单衣的洛青岩。可能是因为刚睡醒的缘故，衣领有些敞开，所以站在他面前的萧林很自然的看到了精致的锁骨以及淡青色肚兜的一角。萧林，你就拿这个考验干部？喂喂喂，你衣服，你衣服领口敞开了，快拉上！迅速转过头去，萧林大声喊道。让萧林震惊的是，洛青岩就像完全没有听到自己的话一般，丝毫不去理会敞开的衣领，只是定定看着他。这家伙搞什么啊？准备非礼我？啧啧，真是世风日下，人心不古。等等，怎么没有听到他？发癫心声。难道真出了什么问题？念头转到这，萧林赶紧再次开口唤道：“二师妹。”洛青岩依旧没有反应。则五师妹，过来看看。萧林只得求助于身后的于巧溪：“看什么？这有什么好看的？我也有啊。”从萧林身后探出头来的于巧溪看了两眼洛青岩，语气随意道：“我是让你看看你二师姐怎么了。那你为什么不自己看？大师兄，你的眼睛出问题了。我为什么不自己看？你说我为什么不自己看？我就是不知道才问啊。我，老三，过来看看。大师兄。”这我实在做不到，请你原谅。一群废物，何事？萧林刚痛骂完两位师弟师妹，就听得洛青岩清冷的声音响起：“大师兄真是大惊小怪，给你看又怎么样？只要你想，我现在就全脱了。”眼见洛青岩将衣领扣好，萧林却没有在内心怒对前者的心声，而是看向他，微微挑眉道：“没出什么问题吧？”刚才洛青岩开门的一瞬间，萧林只一眼就看出对方的情绪似乎有些不对劲。作为算是看着洛青岩长大的人，萧林对自己的感觉很有自信。五，洛青岩冷冷摇头：“真的，没有听到心声。”萧林一时间有些无法确定，大师兄有事。洛青岩没有回应，而是高冷的进行了反问：“大师兄，我一定要得到你，就算是天王老子来了，都别想阻止我。”萧林看着洛青岩，心说：“你的心声听上去怎么变得更加狂热了？我们就是看二师姐，你半天没出来，所以就来看看情况。”于小溪在一旁开口道：“问你了吗？你看你那个眼神，一天天跟勾了芡一样。我警告你，离大师兄远一点。”洛青岩冷冷看了于小溪一眼，刚想开口，眼角余光忽然瞥见一抹耀眼的白，顿时愣在原地。他这是在抽什么风？站在几人几米开外的陆行秋似乎注意到了洛青岩的视线，立刻抬头摸了摸那头耀眼白毛，神色间带着些许的得意。大师兄所言定有其深意，虽然我实在想不到将头发染白代表着什么，但这才是大师兄真正强大的地方，他能看到其他人看不见的重点。老三，你别这样，我害怕。看着一头白毛的陆行秋，萧林极力控制，才没有失去表情管理。所以，三师兄，你到底为什么要把头发染成白的？之前问过一遍却没有得到答案的于巧溪见状，立刻再次问了一遍。五师妹，我说了。懂的人自然会懂。陆行秋一脸高深莫测。现在想来，这句大师兄经常说的话也有深意藏在其中。哼，继我之后，青莲峰又多了一个谜语人，真好。萧林抬手揉了揉额头，好吧，三师兄，你高兴就好。于巧溪耸肩，也没有追问的意思，一双媚眼直接落到了萧林身上。大师兄，我需要一件水系法宝和一件火系法宝。五师妹，这个你该去找断气风药。我跟他们不熟，但你也不能指着我一个人薅啊。你给不给吧？行行行。看着媚眼如丝的于巧溪，萧林一边暗叹一声“大师兄不好当”，一边准备从储物法宝中掏东西。我要地接的，那没有了。萧林面无表情的摇了摇头，他这不是抠门，而是因为他从冷幽雪那里领到的两件地接法宝，早就被于巧溪借了去，到现在都还没还。
虽然他是可以去找冷优雪不领，但是他忘了，所以萧凌身上现在是真的没有地阶法宝。不过用地阶法宝来搞实验，真的合适吗？算了，谁叫自己是大师兄，他是师妹呢？如此想着，但萧凌便准备帮于巧溪想想办法。然后他转头便瞥见于巧溪一双写满了嫌弃的眸子。而当“嫌弃”两个字出现在这样一双媚眼上时，虽然本人并没有那个意思，但却还是很巧妙的体现出了另一重意思。行不行啊，细狗？所以萧凌怒了，只是还莫等他怒喷于巧溪这个身手党。就见洛青言拿出一只火色玉灵芝，拿去，用灵气将玉灵芝送到于巧溪手中。洛青言冷冷道：“萧凌看着洛青言，先是一愣，继而一喜。五师妹嫌弃我，二师妹却帮助他，是不是意味着二师妹其实不是真的喜欢我？很好，把我嫌弃大师兄，离大师兄远点，大师兄只能属于我。人生有三大错觉，其中之一便是他喜欢我。作为一个穿越者，萧凌深谙此道，所以穿越后从来没有产生过一丝一毫这般普信的念头。但事实证明，小心谨慎不一定用。”就像萧凌现在依旧产生了错觉，只不过是他不喜欢我的错觉。我该想到的，萧凌抬手揉了揉脸颊，谢谢二师姐。于巧溪伸出小手接过玉灵芝，也没有多想，又将一双媚眼看向陆行秋。三师兄，你身上有地阶法宝吗？有是有。陆行秋先是点了点头，接着眼神瞟向了一旁的萧凌，目露征询。大师兄，你怎么看？怎么看？我看你个乌龟王八蛋！萧凌嘴角微抽，心说你自己想给就给，不想给就不给，把锅往我身上推什么？总感觉三师兄这个样子，完全不像是单纯的尊敬啊！三师兄其实喜欢大师兄吧？这在我原来的世界倒是常见，没想到这个世界也有。你原来的那个世界是不是有些不太正常？看了看，再次将目光投向自己的于巧溪，萧凌一边震惊，一边摆手道：“既然五师妹需要，如果三师弟你有的话，就给他吧。”陆行秋这才取出一只琉璃盏，交给了于巧溪。好，那可以开始了。于巧溪把两件地阶法宝放在一边，将灵气聚于青葱玉指之间，抬手在空中点化起来。五师妹这是要布阵。陆行秋看着于巧溪的动作，凑上前问道：“是的，幻灵巨行阵。”于巧溪伸手一点，玉灵之中的灵韵瞬间被剥离，而后落入半空中还未成型的阵法之中。那个也上前几步的洛青言有些诧异：“那个灵宠宗的阵法吗？不是已经失传了吗？”你二师姐是在问，这是不是那个灵宠宗的幻灵阵？萧凌翻译了一遍，接着本来想说我也有此疑问，不过一想到可能会有心有灵犀的倾向，又将其咽了回去。还是那句话，男孩子在外一定要保护好自己。虽然萧凌没有发问，但洛青言的疑问已经经过他的翻译表达了出来，所以于巧溪还是开口解释道：“确实，这就是灵宠宗的那个幻灵巨灵阵。你竟然还会这个？我以为这个阵法早就失传了。”萧凌饶有兴趣的开口道：“虽然灵宠宗解散是在五百年多前，但这并不妨碍萧凌他们得知这一段历史。灵宠宗顾名思义，就是以驱使灵宠为主要战斗手段的宗门。然而，可能许多人都想不到，这个宗门最初的创建者却是一个精于阵法的上三境修行者。”这位修行者在机缘巧合之下创造出了幻灵巨型阵，此阵法能够根据阵法使用者的自身根骨与天赋，召唤出极其适合使用者的灵宠进行战斗。虽然以灵宠为主要战斗手段的修行方式很难摸到上三境的门槛，但这具灵幻兽阵却能帮助一些原本只能在下三境徘徊的修行者得以见到中三境的风景。所以灵宠宗创立后也是迅速发展壮大。这里可能有人要问，既然如此，那这个宗门又是如何没落的呢？大家可能注意到了，灵宠宗的没落并不是覆灭或者灭亡，而是解散。那么，一家宗门好好的为何要解散？那是因为啊，在五百年前出了一位大闹天宫的，嗨嗨，不是，是在五百年前出了一位绝世奇才，他以散修的身份成功跻身上五境，并且最终破入人仙境。而好巧不巧，这位人仙是个主张万物有灵的修行者，他放生过凶兽，放生过猫猫狗狗，放生过草，放生过石头，放生过饮用水。可想而知，他对灵宠宗这种奴役灵宠来战斗的宗门很是不满，所以这位人仙直接找上门去，将灵宠宗掌门按在地上打了一顿。而后先是逼迫灵宠宗掌门解散了灵宠宗，又以无上秘法给灵宠宗全体门人打下禁制，让他们终生无法再使用幻灵巨行阵，也无法将其以任何形式传给他人。至此，创立不到五十年的灵宠宗宣告解散，幻灵巨行阵也消失于历史长河之中。所以，众人此刻见于巧溪用出了幻灵巨行阵，才会有些惊讶。确实已经失传了。于巧溪又是身手一引，琉璃盏的灵韵便被丢进了即将成型的阵法之中。不过，我从师尊那里了解了一下这个阵法的灵气运转之后，自己还原了出来。啊啊！啊！闻听此言，萧林和陆行秋皆是发出了疑问，而洛青言则是用心声发表了疑问。我没记错，幻灵巨型阵的创造者是个上三境的修行者。萧林眨了眨眼，是吗？好像是吧。于巧溪手上动作不停，一手虚抓，将已经成型的微缩阵法隔空控在掌心之中，另一手双指并拢，朝微缩阵法轻轻一点。骤然间，微缩阵法光芒大放。五师妹，你靠自己把这个阵法复原了？陆行秋眉眼间带着些许震惊，只是靠着从师尊那里听到的阵法的灵气运转。师尊很强，我是知道的，但前世五师妹可没有这样的天赋啊。说起来，感觉从我重生后，除了大师兄，其他几个师姐师妹变化都有些大，不知道是不是我重生带来的影响。不，老三，这不是你的问题，这是他们几个的问题。
。萧林默默想着，是啊，怎么了？与巧兮兮抓微缩阵法的左手往上一抬，微缩阵法顿时挣脱束缚，迎风变掌，转瞬间已经变成了一个将小半个院子笼罩其中的大阵。这里的阵法比魔法微分学、魔法结构学那些简单多了，还原这个阵法的难度还不如修一张桌子难。魔法微分学、魔法结构学，啧，五十妹，你以前的世界听上去还蛮痛苦。另外，最后一句话我就不做评价了。萧林又默默想着，哼，搞这么大阵仗，不就是想吸引大师兄的注意吗？狐狸精，恋爱脑真别来了。萧林抬手揉了揉脑袋，然后他就见于巧兮抬手往天一指，空中的阵法再次大放光芒。而后，而后，一个身着吊带、前凸后翘的大美女从阵法中走了出来。当然不可能，只见阵法在光芒中流转，一坨物质缓缓从中冒了出来。为什么会用“坨”这个字？因为那玩意儿的材质看上去就跟个果冻一样，非常适合用“坨”来形容。五师妹实在是阵法方面的天才。陆行秋发自内心的表达了敬佩之情，又看向从阵法中冒出的奇异物质，挑眉道：“所以这便是在召唤灵宠。”“是的，昨天研究其他攻击手段的时候遇到了瓶颈，有些烦躁，所以想先放松放松，就把这个阵法补全了。”于巧溪一边调用体内灵气维持阵法运转，一边开口回应道：“而既然补全了，自然要实验一下效果。放松放松，就把阵法补全了。这话要是被书院的人听了去，估计他们会直接找上门来。”说起来，前世大师兄就是因为直言不讳，被书院的人找上门来，结果大师兄反倒把书院掌教的女儿追到了手，气得那位掌教直接吐血。该说不愧是大师兄啊！装，继续装，你就那么想要吸引大师兄的注意力吗？本来针对于巧兮的话，有一大堆草想吐的萧林听到其余二人的心声，顿时产生了一股深深的无力感，甚至将吐槽的欲望都冲灭了。不是，这都啥呀？便在他们各自心思流转间，那坨物质又从幻灵巨型阵中冒出了一大截。萧林看着那灵宠的半边身子，顿时一愣。等等，这是这是史莱姆。听着耳边那属于洛青年的心声，萧林便知道自己的判断没有错。虽然那灵宠只露出了半边身子，但其粘稠的半透明躯体以及那圆滚滚的形状，实在是和萧林穿越前在各种影视作品中看到的一种叫史莱姆的生物很相像。这灵宠生的有些奇怪啊！陆行秋也是发现了那只灵宠的奇异，摸着下巴自语道：“嗯，确实。”于巧溪虽然如此回应，但小脸上却是一副习以为常的神色。毕竟，竟然召唤出了史莱姆，这个阵法还真是有些意思。不过，既然都能召唤史莱姆了，为什么不召唤个冰霜巨龙？要真召唤出什么冰霜巨龙，那五师妹你估计会被抓起来切片研究。萧林刚腹诽一句，就听得“波叽”一声，原本还有一半身子卡在阵法里的那坨史莱姆直接脱离了阵法，降落在地。哎呦，这玩意儿看上去还挺厉害。看着有一对圆滚滚、纯白眼睛的史莱姆，萧林不免一乐，因为这只史莱姆不仅一半身体呈蓝色，一半身体呈红色，身体两侧更是有若隐若现的金色纹路浮现，实在让人无法轻视。这灵宠当真见所未见？陆行秋凑上前来，一脸好奇。饶是他两世为人，也没有见过这种生物。而与他相比，洛青年的关注点则是在另一方面。五师妹怎么会召唤出史莱姆？这不科学！按道理，他应该没有见过史莱姆这种东西啊。还是说这个阵法有些问题？洛青言瞥了宁云妙眼，眉眼间闪过些许思索。洛青言发现了异常。听到这段心声的萧林骤然一惊。虽然他不知道五师妹身上有没有类似不能暴露穿越者身份的限制，但这种事情自然是不要暴露最好。所以他迅速开口道：“听说幻灵巨型阵召唤出的灵宠千奇百怪，有时还会召唤出一些闻所未闻的生物。今日一见，果真如此。啊，原来如此，看来真是阵法的原因。大师兄真是见多识广，喜欢。”洛青言的心声内容瞬间转了一个方向，并且明显的带上了失去理智的味道。呼，还好二师妹是恋爱脑。不不不，我们又没有谈恋爱，他这不能叫恋爱脑，更像是嗯，狂热的无脑粉丝。萧林思绪转动间，就听得明显带着睡意的女声在身后响起：“嗯，大家怎么都在这里，不去修行吗？”你怎么好意思提“修行”这两个字的？转过身看向站在房间门口揉着眼睛的宁云庙，萧林嘴角微抽。三师妹今日起得这般早，宁云庙打了个哈欠，眼角泛出些许泪花来。嗯，其实是小白想出来。他话未说完，小白就出现在小院中，几步轻巧的来到了史莱姆附近，一双金黄猫眼略带审视的打量着这位人。哎，这这是什么？视线跟着小白移动的宁云庙看见那只史莱姆，顿时一愣。原来这个世界也有史莱姆的吗？我都不知道。话说这玩意儿长得好像果冻啊。嗯，好久没吃果冻了，好怀念。四师妹真是让人省心。面无表情的萧林正微微松了口气，忽有所感，皱眉抬头向天上看去。几乎同时，洛青岩也做出了同样的动作。于巧溪和陆晴秋紧随其后。宁云庙见大家都抬起头，也是跟着抬头看去。只见原本万里无云的天空，此刻已然聚集了一片厚重的乌云，便在这乌云之间，带着阵阵可怕威压的紫色雷霆在其中翻腾，宛如一条巨龙正在咆哮。卧槽，什么啊？这怎么把杰雷照过来了？萧林瞬间傻在原地。身为修行者，他自然认得出来。此时聚集在青莲峰上方的雷霆，便是劫雷。这种由天地孕育而生的雷霆，除了一些极其少见的特例，一般只会在三种情况下出现。第一种便是渡劫境修行者破入人仙境，需要经历一次劫雷考验
。这种劫雷最为凶猛，总共七重，是为七重劫雷。第二种便是降瑞神兽或者灭世凶兽现世时，亦会经历一次劫雷考验。这种劫雷比七重劫雷略弱，总共五重，是为五重劫雷。第三种便是一些强横仙兵或者仙阶法宝现世，同样会经历一次劫雷。这种劫雷是三种劫雷中最弱的，总共三重，是为三重劫雷。而现在来看。排除青莲峰有人正在破入人仙境，以及青莲峰有一宝现世这两种情况，那似乎只剩下了一种解释。场间之人的视线相继落到了那只史莱姆身上。这玩意儿，难道是什么祥瑞神兽或者灭世凶兽？什么叫祥瑞神兽？举几个例子，比如麒麟，消灾解难，驱除邪魔，镇宅避煞；比如白泽，逢凶化吉，遇难成祥；比如貔貅，辟邪开运，招财进宝；比如全书，剑指可实现美好愿望。现在你告诉我，这只史莱姆是祥瑞神兽？我不信。那什么叫灭世凶兽？举几个例子，比如饕餮、扬身人面、木在腋下、虎齿人爪、阴如婴儿、吞噬一切；比如穷奇，体型如牛，外形似虎，背生双翅，没事就去吃两个人；比如桃物，壮如虎，生犬毛，人面虎足，猪口牙，尾长一丈八。先不说他做了什么，光是这个长相就足够凶兽。现在你告诉我，这只史莱姆是灭世凶兽？我不信。劫雷，看威力应该就是五重劫雷。五师妹啊，五师妹，我只是中了个生，你怎么就已经能够召唤神兽了？我这个重生者是不是有些丢脸？陆行秋抬头看着乌云中的劫雷，稚嫩的面容染上了愁绪。应该是五重劫雷，也就是说，这只史莱姆要么是灭世凶兽，要么是祥瑞神兽五师妹。你为了吸引大师兄的注意，不惜做到这个地步吗？看来是个值得注意的对手。洛青言神色凝重，好，好厉害！这就是劫雷吗？为什么会有劫雷啊？我是不是还没睡醒？这其实是在梦里。嗯，这应该是最合理的解释。宁云妙抬手用力揉了揉眼睛，见眼前情景并未改变，又开始闭眼睁眼的步骤，总算亲眼见到劫雷了。不过这个世界的劫雷到底是什么原理？单从现在的情况来看，倒很像是大量的雷元素汇聚，从而引发的莱亚达罗现象。魔法结构学里也有提到。于巧溪一双媚眼直视着天空，开始认真观察起来。不是，你们几个是不是有毛病？这是劫雷啊！劫雷，就在我们头顶啊！头顶，你们能不能尊重他一下？萧林转头看向自己这四个师弟师妹，很想上去一人一个爆栗子。不过他并没有这样做，因为萧林知道，在青莲峰，就算天塌下来，也有师尊顶着。还是那句话，师尊虽然个子不高，但本领却是极高的。嗯，不过仔细想想，我似乎也不知道师尊的具体实力。虽然从没见他吃过败仗，但也从来没有见师尊和杰雷干过仗。想到这，萧林抬手换出了自己的佩剑。虽然一直没有介绍这柄佩剑，但其实这柄呈淡青色，其上有金色铭文，唤作刘寒的长剑，是一剑实打实的半仙器。尽管以萧林现在凝丹下境的修为境界，根本无法发挥出刘寒的全部力量，但没办法，按照冷优雪的说法，他大弟子的兵刃就不能是什么寻常的货色，不然就是丢他的脸。冷优雪，要是被外人看见了，还以为我们用不起。本来一开始。冷优雪是想要搞把仙器给萧林，但是以当时萧林筑基下境的修为境界，拿把仙器实在是浪费，不仅完全发挥不出仙器的力量，反倒会被仙器限制发挥。毕竟仙器和半仙器最大的区别就是仙器会带有灵智，有些强大的仙器甚至会催生出气灵，所以正常情况下，仙器都不会乐意被一个下三境修行者使用。因此，冷优雪只能退而求其次，搞了一件顶级半仙器，也就是刘寒。当然，就算刘寒是一件半仙器，在由天地而生的劫雷面前，也完全不够看。萧林将其拿出来，更多的只是一个象征意义。我已经做好了战斗的准备。毕竟他是大师兄，虽然感觉不可能，不过要是真的出了什么意外，他觉得自己肯定是要第一个顶上去的。尽管在昨天，他发现自己这四个师弟师妹个个深藏不露，但这十多年的相处却不是假的。所以，萧林如今对他们的态度其实并没有变，当然一点都没改变也不太可能。毕竟面对如此痴女的二师妹，面对因为自己一句话就真的染了个白头的陆行秋，面对前世是个魔法师并且还是个男儿身的于巧溪，面对脑子里面只有食物的宁云庙，算了，不说了。总之，虽然他的任务是要辞去大师兄的职务，他也确实想这样做。但萧林如今还是依旧把自己放在大师兄的位置上，只要他在，就不会让任何人或是伤害到流云宗的弟子。当然了，能跑的话，那自然是要跑，真跑不掉再打。而很明显，这个劫雷就是跑不掉的。好在现在的情况，应该是不需要萧林出面的，因为就在五人心思各异的时候，有五道流光各自从另外五座山峰飞出，悬停于青莲峰之外。五位修行者各自散发出了恐怖的威压，俨然便是五位上三境修行者。这是什么情况？青莲峰又在搞什么？一位身材高大，面孔方正。一身黑色劲装的中年男子看着杰雷，皱眉问道：“流云宗断气风风主，百里万云，如今是何道下境的修为境界？”“不知道，不过鉴于宗主就在后山，这其实很正常。”一位身段婀娜、衣着端庄、尽显优雅成熟的女子笑着回应道：“流云宗丹香风风主，何韵，如今亦是何道下境的修为境界？不，这要真是宗主搞出来的，应该不止这么小的阵仗。”一位身着长衫、打扮的如同一个普通农家老翁的瘦削老者摇了摇头：“流云宗百川风风主，张行竹，如今是何道上境的修为境界？”确实，所以这是那几个怪物搞出来的。一位背负长剑、用红布蒙住眼睛、打扮干练的女子看向青莲峰上的那座小院。流云宗飞仙峰峰主厉清九，如今同样是河道
，可这里也没有什么祥瑞神兽或者灭世凶兽啊。李余欢话音刚落，忽然猛地一挑眉，其余几位峰主也是面色一变。此刻悬空而停的几位都是实打实的上三境修行者，所以能让他们脸色一变的，自然不是什么此子恐怖如斯的场面。只见乌云中原本正翻滚的雷霆，先是微微一静，接着骤然爆发出更大的威势。如果说原本的劫雷如同一只怒龙在咆哮，那么此刻的劫雷就像是那只怒龙伸出了爪牙，摆出了攻击姿态。七重。张新竹精神矍铄的脸庞上闪过惊讶，略显枯瘦的手掌中已经出现了一柄闪着暗红光芒的大刀。当这柄大刀出现的瞬间，原本像一个普通农家老翁的老者，浑身气质猛然一变，带上了浓浓的肃杀气息。怎么会突然变成七重劫雷了？有人正在破镜。百里万云比较直接，双手捏拳便想冲过去，却被李余欢身形一闪拦了下来。大块头，你别冲动，现在的劫雷很可能是七重劫雷，许多渡劫期修行者都会折损在这劫雷下。李余欢看着百里万云，严肃说道：“那就看着这劫雷落下去吗？”百里万云虎目圆睁，那几个小家伙绝不能出事。百里峰主，李峰主的意思是，别贸然上前。这七重劫雷可不是我们任何一个能够单独应对的。何云一摆手，周身出现七枚银色圆环。况且，青莲峰上还有宗主大人，未必需要我们出手。是啊，有宗主在，我们只要防止劫雷波及到流云宗其他地方就好。李余欢唤出佩剑，向百里万云笑道：“嗯，也是。”百里万云这才从冲动中回过神来，想起那位强大的宗主，场间的紧张氛围顿时消散了不少。万一宗主觉得我们能处理呢？厉清九忽然开口：“星号四。”闻听此言，场间其余人皆是陷入了沉默。这么多年相处下来，他们早已深知自己这位实力强大的掌门有多不靠谱。想当初流云宗刚被冷幽雪接手时，还没有如今这般在修行界有显赫声明，所以便被某位长老的仇家找上了门来。该说不说，那人也是个狠角色，隐忍了两百年，最后靠自己补全了手中的魔功，成功破入渡劫境。彼时的流云宗各峰峰主中，修为最高的也就是河道中境的张星竹，并且能够越阶而战的厉清九还没有加入，所以竟是被那仇家砸了山门。结结结结结结，三十年河东，三十年河西，我今日就要你们整个宗门为他陪葬！一脸歪嘴笑的仇家，眼看着就要对流云宗的弟子痛下杀手，然后冷幽雪现身，一掌将他拍成飞灰。事后，当几位峰主询问冷幽雪为何不早些出现，而是要等山门被砸，宗门弟子岌岌可危之时才现身，冷幽雪的回答是：“我以为你们能解决。”综上所述，有了这个前车之鉴，几位峰主忽然觉得厉清酒的话也不无道理，场间的气氛再次紧张了起来。可惜很多时候，生活并不会给你彩排思考的机会，所以还没等几位峰主做出决断，那在乌云中翻腾咆哮许久的劫雷轰然落下。很快呀，几乎是瞬间，第一重劫雷就已经跨越了天地之间的距离。雷声如同怒龙的嘶吼，紫色雷霆带着无上的威压与暴虐的气息。这是来自天地的怒火，这是代表着毁灭的雷霆，以雷霆击碎黑暗。疯狂的灵气波动荡漾开来，五位峰主同时来到了青莲峰顶，各自准备施展自己的最强手段。眼看天地与修行者的交锋一触即发。然后，第一重劫雷撞在了一个罩子上，再然后，将光照轰击的泛起阵阵涟漪的第一重劫雷，由于能量耗尽，彻底消散开来。流云宗修行者，怎么个事？故去的第一重劫雷，我是谁？我在哪？我要做什么？我去，师尊这妖牛逼的！手持流寒的萧灵看着那恢复平静的光照，整个人就是一个震惊住。这个护宗大阵是当初冷幽雪一手打造的，只不过那时候冷幽雪已经在修行界打出了名头，没人再敢轻易来找流云宗的麻烦，所以这个护宗大阵就一直没有派上用场。没想到这大阵第一次登场就是直面劫雷，而且还轻而易举的将劫雷挡在了外面。萧林正感叹着，就听到耳边响起了几位师弟师妹的心声：这样强大的阵法到底是如何构建？灵气运转又是怎么样的？是靠什么抵御住劫雷的攻击？我要是能弄懂这些，想来对魔法的理解又会更上一层楼。光是看着都能感受到这劫雷的恐怖，师尊却只靠一个阵法就将其拦了下来，不愧是前世能和仙人战的师尊，强大到让人无法想象。幸好刚才没有腿软坐到地上，不然就丢脸丢大发了。这雷看上去是真可怕。说起来，好像有一种在雷霆中才会生长的雷落果，听说鲜美无比，不知道什么时候能吃到。要是大师兄能在劫雷下对我表白，那真是太浪漫了！救命啊！想想都觉得浑身发抖。嗯，五师妹依旧一心向学，二师妹依旧一心发癫，四师妹依旧一心干饭，倒是三师弟，原来师尊前世竟然能和仙人作战吗？既然如此，那这一世师尊应该也拉不到哪里去。这样的话，那不就无敌？萧林大喜，毕竟师尊越强大，他以后摸鱼的生活就越快乐。说来话长。但其实这些心思流转不过片刻功夫，而第二重劫雷已然落下。小心！张新竹横握手中长刀，周身战意飙升。其余几位峰主也是各自做好了准备。几乎是瞬间，第二重劫雷就已经跨越了天地之间的距离。雷声如同怒龙的嘶吼，紫色雷霆带着无上的威压与暴虐的气息。这是来自天地的怒火，这是代表着毁灭的雷霆，以雷霆击碎黑暗。然后，第二重劫雷撞在了护宗大阵上。再然后，将光照轰击的泛起阵阵涟漪的第二重劫雷。由于能量耗尽，彻底消散开来。历史总是惊人的相似。第二重劫雷，我好不容易心动一次，你却让我输得这么彻底。超，可能是被这番景象所激怒。
这一次，第三重劫雷紧跟着落下。劫雷从来没有受过这样的委屈。他是谁啊？劫雷，自天地而生，威势无穷，可灭杀万物。许多渡劫期修行者都被他劈得陨落当场，骨灰都被扬了。懂不懂劫雷的含金量啊？结果现在他却被一个护宗大阵挡在了外面。奇耻大辱！劫雷不会允许这种事情发生。我命由我不由天。带着这般决绝，第三重劫雷落下。轰！第三重劫雷落在护宗大阵之上，使得大阵泛起阵阵涟漪。与前两次相比，第三重劫雷与大阵对抗的时间明显要更长，带来的光影效果明显要更震撼。所以这一次，护宗大阵被撕出了一个缺口。第三重劫雷，我要证明我自己。不好！时刻注意着这边情况的几位峰主立刻准备各施手段挡下这第三重劫雷。只是他们刚调动体内灵气，还没来得及动手，就见自阵法裂开的缺口中，竟是幻化出了一个狗头。那狗头迎风变长，转瞬间就升得比一座小山头还要高大。然后，他张开大口。直接将还在持续输出的第三重劫雷吞了下去，吞了下去，了下去，下去，去！可怜的第三重劫雷连一丝浪花都没有掀起，就被那狗头消灭。沉默，整个流云宗都陷入了沉默之中。那些远远观望着这一幕的大能修行者也陷入了沉默之中。这都行？萧林看着伸出舌头舔了舔嘴的狗头，还没来得及消化这个画面，就见那狗头已经有了下一步行动。他先是仰天长啸，接着便以势不可挡之猛猛地向天空中的劫雷冲去。劫雷落下的速度快，但狗头的速度更快。还没等第四重劫雷开冲，狗头就已经来到了那乌云前。随着狗头而来的，还有他的大嘴。嗷、哦、呜！天地之间响起了震耳欲聋的吞咽声。第四重劫雷根本没有机会展示它的强大，就进入了狗头嘴中。这还没完！嗷、哦、呜！嗷、哦、呜！又是两口。第五重劫雷和第六重劫雷也是命丧狗嘴。古有天狗十月，今有狗头吞劫雷。呆呆看着这一幕的所有修行者，都不得不感叹一句：大千世界，无奇不有。然而，就当所有人以为这一次的劫雷就要以这样一种有些荒谬的方式落败时，异变再生。只见原本已经被狗头吞入口中的第七重劫雷忽然大放光芒，而后骤然膨胀，眨眼间就携着暴虐可怖的气息将狗头撕成了碎片。这在搞毛？劫雷也是主角，能够临场突破？被震惊到的萧林忍不住倒吸一口凉气，然后他就发现自己吸凉气吸早了，因为那第七重劫雷在击碎狗头后并没有落下，而是悬停在空中继续扩张膨胀，眨眼间竟是连绵成比那片乌云还要广阔的雷海。但这依旧没有结束。那雷海之间，缓缓有一条由雷霆组成的巨龙身影浮现。如果说刚刚的劫雷只是在声势上像是怒龙咆哮，那现在的第七重劫雷就是真正的化作了一条怒龙。雷霆巨龙，这这是什么？宁云庙愣愣看着空中那只遮天蔽日的雷霆巨龙，说话都微微有些结巴起来。完了完了，腿有点发软，我待会不会真的一屁股坐地上吗？好丢脸！算了，反正丢脸也不影响我干饭。按道理来说，第七重劫雷就算很可怕，但也不至于到这种程度。陆行秋面色难看。前世无论是我自己度过的七重劫雷，还是其他人度过的七重劫雷，都没有这般声势。这劫雷已经不是单纯冲着五师妹召唤出的灵宠而来，难道是我重生者的身份被这方天地发现，所以天地意志要来除掉我？若真是如此，我岂不是连累了大家？要真是什么天地意志想要来修正世界，那可能并不单纯只是为老三你而来。毕竟这座山上的人就没一个是省油的灯。按理来说，天地意志抹杀谁都合理，所以老三你也不用太过自责。萧林在内心安慰了一番陆行秋，又转头往后山的方向看了一眼。这种程度的劫雷，师尊还不现身吗？不仅萧林豹有这种想法，五位聚集在青莲峰上方的峰主也做如此想，因为他们绝望的发现，此刻自己竟然连活动身体都做不到，甚至四肢百骸都感受到了一股久违的疼痛之感，似乎随时会炸开一般。怎么回事？百里万云那满是肌肉的双臂上青筋浮现，却仍旧无法移动分毫。这劫雷怕是已经与天地意志相连，何韵的脸上也难得的浮现出些许慌乱。听都没听过的事情，竟然会被我们遇见。李余欢脸色铁青，关键在于这劫雷现在已经锁定了我们，所以我们才无法移动。张新竹手中的长刀散发出阵阵灵气波动与杀伐之意，明显是想挣脱束缚。为什么会演变成这样？这劫雷到底有何目的？他的目标另有其人。厉清九轻声开口，随着他的声音落下，几人便感觉周身的压力骤然一松。虽然仍旧不能动弹，但那股疼痛感已然消去。只是没有一个人松了口气，反而皆是心中警铃大作。因为在他们的神识感知中，来自雷霆巨龙的注视并没有离开，而是瞬间转移到了青莲峰顶，转移到了萧林身上。大师兄，快跑！小心！哎。几乎是同时，洛青岩、于巧溪和陆行秋身上皆是爆发出一阵光芒与奇异的灵气波动，只是这些光芒与灵气波动都在转瞬间消失不见。一道身影出现在萧林身前，那身影比萧林还矮个头，显得娇小玲珑，让人看了后忍不住摸摸他的头。但就是这道娇小身影出现之后，笼罩在青莲峰的那股可怖压迫感骤然消失的无影无踪。我只是想看看你要做什么，可没允许你动手。冷幽雪抬头看着天上的庞然大物，神色平静，语气寒冷。眼见冷幽雪出现。几位峰主皆是松了口气，继而又生出了些许困惑。虽然整个流云宗都公认青莲峰的这几个掌门亲传是怪物，但几位峰主其实一直都觉得萧林这个青莲峰大师兄是其中最不出彩的。倒也不是说萧林不是天才。
如此年纪便达到了宁丹下境，绝对当得起天才，甚至怪物二字，只是与青莲峰的其他人相比，却又显得稍微有些普通。老二若青言，不仅境界攀升迅速且稳固，且在剑之一道拥有极其可怖的天赋，前途不可限量。老三陆行秋虽然修为境界稍低，但是心性极佳，且悟性极好，常能无师自通，前途不可限量。老四宁云妙虽然修为境界稍低，但却是极为难得的无垢道心，很容易厚积薄发，前途不可限量。老五于巧溪虽然修为境界稍低，但在阵法一道极有天赋。连续得到了书院掌教和冷幽雪的认可，前途不可限量。反观萧凌，似乎除了静静颇快外，再无其他特异之处，所以在天才之中就显得稍逊一筹，以至于几位峰主松了口气的同时，都很好奇劫雷为什么会选中萧凌。要知道，劫雷这东西好歹是自天地而生，有他自己的骄傲，可不是什么阿猫阿狗都屁。正常来说，保底都要一个渡劫境修行者才能引起他的注意。萧凌并不知道天空中那几位峰主的想法，不过就算知道也不会理会，毕竟，噗，喉头一甜的萧凌直接喷出一口血来。眼看就要往地上倒去，不过在那之前，他就被一道柔和灵气托起，避免了和地面的亲密接触。大师兄，星号四，都先别过来。冷幽雪皱眉开口，使得准备冲向这边的洛青岩等人皆是停在了原地。一个个的，遇到什么事情都要冷静些，不要急，不要慌，慌有用吗？冷幽雪一边转向萧凌，一边对自己的几位亲传弟子教诲道：“但是我这边真的有点急，嗨嗨。”因为嘴角带血，莫名多了几分凄美感觉的萧凌看着冷幽雪，气若游丝的说道：“要是我再继续等下去，估计人就要没了。”说实在的，虽然还没搞清楚到底发生了什么，但就在先前那一瞬间，萧凌真真切切的感受到自己要寂了，那股心脏仿佛被无形之手攥紧，全身血液凝固，似乎随时都要爆炸的感觉，直到现在都还挥之不去。他甚至都已经看到了走马灯。萧凌丝毫不怀疑，要是刚才冷幽雪再来晚一步，自己搞不好就会直接炸成一片血雾，再慢一步迟一点就会爆炸。只是虽然他保下了一条命，但萧凌很明显的感觉到自己现在已经周身经脉尽断，搞不好就会当场陨落。冷幽雪看着萧凌的样子，秀美眉眼间闪过一抹愧疚。其实他早就该出现的，只不过眼见五重劫雷变成七重劫雷，所以他就想看看这劫雷到底想要搞些什么幺蛾子。谁知道，想是如此想，但冷幽雪开口时却是一副行不行啊细狗的嫌弃语气。看看你，区区一个劫雷就落得这个下场，实在是丢我的脸。师尊，嗨嗨，你是不是该考虑一下你自己的原因？你若是早点出来，我还会这样吗？顿时不乐意的萧凌不顾自身的糟糕情况，立刻强撑一口气开始反驳：有没有可能是你无能？有没有可能，嗨嗨，是你这个师尊无能？大胆，哪里哪里，嗨嗨，师尊教的好。防备着天上劫雷的五位峰主用神识感知到这一幕，皆是有些惊讶。虽然他们一直让萧凌帮忙向冷幽雪传话，但他们一直以为萧凌是因为大弟子的身份，所以能和掌门多说几句话，还真不知道原来两人的关系竟然好到了能互相开玩笑的程度。这其实也不怪他们，毕竟他们一年都不一定能见冷幽雪一面，最多也就是听听他老人家的口谕。不过，虽然但是现在还有劫雷在头顶，掌门这样悠闲真的好吗？五位峰主看着天空中的那只雷霆巨龙，心中又冒出了这样的想法。相比于他们，可能是一脉相承。洛青岩等人明显就要淡定很多，所以老师把劫雷吓得不敢动弹了。嗯，感觉老师越来越神秘了。说起来，刚才那劫雷为什么盯上了大师兄？难道是大师兄身上有什么导电体，能够吸引雷元素聚集？鉴于这雷元素不是一般的雷元素，嗯，老师不好研究，但可以研究大师兄。呼，还好，师尊及时赶到，大师兄的安危和劫雷都不需要担心了。该说不愧是大师兄，竟然在宁丹境就引来劫雷的注视。大师兄这一世，说不定能更快的成为人族圣子。好险，好险！大师兄刚才是不是差点就要挂了？还好师尊来得及时。按照小说里的描写，师尊应该是能够打败劫雷的吧？加油，师尊！打他，打他！不过大师兄现在看上去好像受了很重的伤，一定很痛吧？要不要揉一揉，吹一吹？大师兄，大师兄，你怎么了？你千万不要出事啊！你要是出事了，我怎么办？不不不，大师兄明显还活着，还有师尊在，肯定不会出问题。只是看上去，大师兄会不会直接瘫痪了？嗯，瘫痪。那大师兄不就可以永远属于我了？刚准备适时提醒冷幽雪，还有劫雷在头顶。此刻不太适合闲聊的萧凌，听着耳边的心声，骤然心下一紧。什么想要研究自己，什么人族圣子都不值一提。四师妹的关心虽然让人心下一暖，但是处理伤病的理论知识还是有待提高。这边需要点名表扬的，自然是若青岩的心声。完了完了，感觉二师妹已经有了病娇的感觉了。不会吧？怎么办？我得想个办法阻止她。萧凌刚念及此，就觉自己的嘴巴被一股无形的力量撬开。臭小子，实话实说，这玩意儿给你，实在是暴殄天,天物。冷幽雪两根葱白玉指捏住一枚丹药，在萧凌面前晃了晃。其实不用冷幽雪说，萧凌都能看出来。毕竟冷幽雪拿着的那颗淡黑色丹药，不仅带着三道金色纹路，泛着浓郁的药香，散出肉眼可见的灵韵。最关键的是，丹药之上还能隐隐看见一只玄龟的虚影。丹药出世，共分九品，最高为一品。而眼前这个丹药，明显就是一品丹药，在修行界有价无市，甚至会引得许多上三境修行者大打出手。但是没办法，你师尊我不是特别缺这个，所以便宜你了。冷幽雪说着，屈指一弹，那枚丹药便落到了萧凌口中。一品丹药是什么滋味？萧凌以前并不清楚
可以比喻成美少女穿着长靴闷了一周的袜子，又塞到垃圾桶里搅和了几天，最后与呕吐物一起放在微波炉里加热的味道吧？什么？为什么要拿美少女的袜子举例？还不是因为有人喜欢？是谁我就不说了。总之，肖林确实差点晕出来，要不是被冷优雪用灵气牵引堵上了嘴巴，他可能就要将这颗在外面会引起一番血雨腥风的丹药吐到地上去了。但该说不说，味道虽然不行，效果是真的不错。那丹药几乎是入口的瞬间，便化作了混杂药力的灵气，开始游走于萧林的四肢百骸。按照萧林的想法，这应该是一个极其舒服的过程，会让他感到如沐春风，会让他产生一种被温暖包裹的感觉。然而，事实真是如此吗？当然不是，而是，哈哈哈哈哈哈！萧林忽然爆发出了一阵狂笑，像是记起了什么天大的笑话一般。这一幕把在场之人都看得一愣。大师兄萧林何故发笑？感知着这一幕，几位顶着劫雷无形压力的峰主脑海内皆是不合时宜的冒出了一个人：丹峰现任掌门丹秋生。作为一家日常以炼丹为主、修行为辅的宗门，丹峰出产的丹药一直是修行界公认的好货。而现如今的丹峰掌门丹秋生所炼制的丹药，更是成为了丹药界的贵族。就拿活血丹来说，其他人炼出来的活血丹多半只能治疗一些简单的内伤，且效果并不会太好。但丹秋生炼出的活血丹，只要不是危及到性命的内伤，他都能使患者在一刻钟内痊愈。最关键的在于，丹秋生的丹药有时候还会附带一些神奇效果。传说曾经一位下身瘫痪的修行者，在某次与妖族的战斗中受了极重的伤。而在他服下丹秋生炼制的一品流仙回春丹后，不仅伤势痊愈，甚至在不久后恢复了下半身的行动能力，站了起来。当然，这件事的真实性还有待商榷，但丹秋生在炼药一道的强势由此可见一斑。而萧林在刚才吃下了丹秋生炼制出的一品丹药，哪怕是五位峰主这种上三境修行者，也是羡慕的不行。那么，萧林到底为什么会发笑呢？这其实是因为啊，丹秋生有一个习惯，那就是喜欢在炼丹的时候加入一些调味料，这来源于丹秋生年轻时对于料理的热情。可惜的是，按照那些吃过丹秋生所炼丹药之人的反馈。丹秋生似乎对料理的理解有些剑走偏锋，而那些可以用黑暗来形容的调味料，在与药材结合后，又会产生一些奇妙的化学反应。所以，刚才萧林差点晕了，并且此刻正在哈哈大笑。哈哈哈，师尊，我这是怎么了？哈哈哈，救命！哈哈哈哈，萧林一边仰天大笑，一边向冷幽雪求助。这是正常现象，你没发现你的身体正在好转吗？是在好转。哈哈哈，但是，哈哈哈，我笑得好难受。忍着，这点苦都吃不了，你还好意思说是我的弟子？那师尊，哈哈，你能不能把哈哈哈，流影石放下？哈哈，听不懂你在说些什么。将一块流影石对准萧林的冷幽雪，无视掉抗议的萧林，又拿出几块流影石来了个全方位拍摄，这才转回身，抬头看向天空中的劫雷。终于啊，掌门，你要是再不看过来，我就要崩溃了。李余欢感知到这一幕，在内心留下了感动的泪水。毕竟雷霆巨龙此刻正注视着青莲峰顶的冷幽雪和萧林，而此刻正悬停在青莲峰上空的几位峰主，正巧就挡在了冷幽雪和萧林上方。换句话说，雷霆巨龙的注视相当于直接落到了他们身上。虽然因为冷幽雪的出现，他们已经感受不到那种恐怖的压力，但被那么一个庞然大物盯着，除了厉青九有些战意昂扬外，其余人心里多少还是有些发毛。你们几个别在那杵着，都下来，在上面很帅吗？好的，掌门。几位峰主立刻相继落到了青莲峰顶，厉青九还有些不想走，结果被何韵拉了下来。所以你想做什么？视野重新变得开阔起来，冷幽雪抬头看着天空中的雷霆巨龙，冷冷开口问道。不得不说，虽然冷幽雪看上去娇小可爱，但严肃起来，那张秀美小脸却是显出了几分睥睨天下的冷傲。青莲峰上看着这一幕的所有人，在这一刻都产生了一股错觉：身形娇小的冷幽雪才是那高居九天的庞然大物，而那遮天蔽日的雷霆巨龙才是相比起来渺小的存在。当然，这里说所有人似乎有些不够恰当，毕竟，哈哈哈哈正在仰天大笑的萧林实在是没办法和他们感同身受，甚至于因为就在冷幽雪身后的缘故，他还破坏了前者营造出来的冷傲感觉。冷幽雪似乎也发现了这一点。面色微微一僵，继续看向天上的雷霆巨龙道：“不说话，要我亲自过去问你吗？”雷霆巨龙仍旧没有任何表示，只是盘旋在空中，散发着可怕的气息与威压。那我亲自和你说。冷幽雪冷笑一声，娇小身体腾空而起。就在一颗心悬到嗓子眼的众人，以为一场修行者与劫雷之间的正面对抗即将上演之时，他们忽然发现，是我的错觉吗？那龙是不是小了一圈？抱着小白的宁云庙抬头看向天上的雷霆巨龙，眨眼自语道：“很快，他就发现自己刚才并没有产生错觉。”因为随着冷幽雪越飞越高，那雷霆巨龙也越来越小，几个呼吸之间，已经从能够遮蔽天空的庞然大物，变成了高空中的一粒小点。雷霆巨龙化作了高空中的一粒小点，飞到高空的冷幽雪也化作了一粒小点。要想继续观看之后的内容，哪怕付费都没有用，只能跟着冷幽雪一起飞上去才行。然而有能力跟上去的，无论是那些隔着十万八千里默默观望的大佬，还是聚集在青莲峰顶的五位峰主，都知道冷幽雪的作风，所以没有冒着被打的风险跟上去。而那些不知道冷幽雪作风的，又没有那个能力，只能望点兴叹。所以天上到底发生了什么？想来只有冷幽雪自己知道了。五位峰主眼见自家宗主半天没下来，聚在一起讨论了一下，便各自散开，安抚宗门群众的去安抚宗门群众，对外公关的去对外公关，为护宗大阵
。眨眼间，一切似乎又回到了不久之前、先前发生的那一幕幕，好像只是幻觉。当然，肯定还是有不一样的地方，比如，<笑>被留影石包围的萧灵仍旧在哈哈大笑，完全没有停下来的意思。大师兄，你没事吧？要不要我？呃，给你弄点吃的。宁云妙抱着小白走到萧灵附近，憋了半天，憋出了这么一句话。萧<笑>林的笑声似乎想表达些什么，只是宁云妙完全听不懂，应该是丹药的作用。于巧溪跟着走上前来，一双媚眼好奇的在萧林身上打量起来。这里的丹药和我们那边的药水差不多，不知道炼制的方式有没有什么共通的地方？嗯，大师兄这种吃下丹药的，也具有一定的研究价值。决定了，之后一定找机会研究大师兄。我研究你妹妹啊！大笑的萧林忍不住在内心开喷。刚才师尊为大师兄吃的明显是一品丹药，大师兄应该是没什么问题了。陆行秋说完，好奇的看了看几位同门，试探性道。所以我们是不是应该担心一下师尊？我不担心师尊，是因为我知道师尊有多强。你们怎么也不担心一下？那可是劫雷啊！萧林从陆行秋的心声中听出浓浓的不解。确实，要是我不知道你们的深藏不露，我也会感到疑惑。毕竟劫雷不同于普通的对手，与他对抗某种程度上可以说是与天地意志对抗。更何况师尊现在还不知道飞去了什么地方，哪怕他再强，身为他的弟子，此刻也该担心一下。但如今呢？师尊刚才不是直接靠气势就把劫雷逼退了吗？而且看张师叔他们的反应。想来师尊应当不惧劫雷才是，于巧溪开口回应道。听到这话的萧林虽然并没有听到对方的心声，但也明白这就是于巧溪的真实想法。毕竟武师妹看事情永远都是如此直接，完全不会考虑比如劫雷势敌以弱之类的情况。嘴上笑个不停，使得萧林的心理活动明显多了起来。对啊对啊，师尊没问题的，根本不需要我们担心。抱着小白的宁云庙立刻跟着附和道。在小说里面，师尊可是后期的主角靠山，为了主角甚至和仙人都干过架，很厉害很厉害的。哼，小小劫雷，可笑可笑。师尊在小说里面会和主角有交集啊！这，萧林暗暗记下了这一条重要情报。师尊强，洛青岩依旧是惜字如金。不过萧林却有些不太想要去听他的心声，毕竟从刚才开始，洛青岩的心声其实就一直在他耳边回荡。丹药失效，照顾大师兄一辈子；丹药失效，照顾大师兄一辈子；丹药失效，照顾大师兄一辈子；丹药失效，照顾大师兄一辈子。好在似乎是涉及到正事，洛青岩这一次的心声没有再继续祈祷。师尊可是游戏里面为数不多的五星角色卡之一。而且角色介绍那里可是写明了，仙人之下无敌，仙人之上不败，区区劫雷怎么可能是师尊的对手？果然，在二师妹的世界里，这个世界其实是一个游戏，而我应该就是其中的一张角色卡。师尊也是角色卡吗？不知道师尊的力会色不色？萧林脑海内不合时宜的冒出了这样的念头。当然，这纯粹是带着欣赏的态度，完全没有任何不健康的意思。君子色而不淫，发乎情，止于礼。他乃赏美，非色批。想到这，萧林忽然发现自己的笑意骤然间消失不见，来的时候如洪水猛兽。退的时候也是挥一挥衣袖，不带走云彩。一瞬间，萧林竟然诡异的产生了被渣男渣了的感觉。去去去，退退退！迅速将这个奇怪的念头抛出脑海。萧林轻轻一动，拖着他的灵气便自行消散开来。大师兄，你好了！发现笑声停止，宁云庙第一个转身看向萧林，惊喜道：“嗯，好了。”萧林说着，闪电般出手，准备将身边的那些流影石一网打尽。只不过他的手刚抬起的瞬间，那几块流影石就像是突然收到了指令一般，迅速化作几道流光向天上飞去。眨眼间就没了踪影。靠！萧林看着空空如也的手掌，在心底爆了一句粗口：“大师兄，你没事吧？”陆行秋关切问道：“丹药的效果怎么样？”“我没事，完好无损，甚至感觉体内的灵气运转变得更加流畅自如。这一品丹药果然神奇。”没抓到流影时，萧林也没有继续纠结，细细感受了一番后，开口笑道：“虽然大师兄没事，我很高兴，但还真是可惜。不过听到洛青岩的心声，他脸上的笑容又不免一僵。所以大师兄，刚才劫雷为什么盯着你劈？”于巧溪没有发现萧林神色的异常。直接问出了心里的疑惑。听到他的话，场间之人的视线也是聚集到了萧林身上。于巧溪的问题，他们其实也很好奇。毕竟按照之前的情况来看，五重劫雷忽然变成七重劫雷，似乎就是为了劈萧林。但正常来说，七重劫雷可是渡劫境强者的专利。萧林为什么会引来七重劫雷？总不会是他率道引来了天妒吧？某种角度来说，这个问题其实是一个比较隐私的问题。毕竟宁丹境修行者既然能引来七重劫雷，那用屁股想都知道这个宁丹境修行者身上肯定有什么心秘。而一般这种心密都不是能够轻易讲出口的内容。之前张新竹外出公关，也是为了掩盖萧林引来劫雷的事实。虽然这个理由不是特别好想，不过作为刘云宗这些年的公关主要负责人，张新竹还是很有经验的。言归正传，听到于巧溪的问题，萧林当即就回答道：“不知道。”他虽然内心有很多次猜想，但并没有任何可以证明猜想的证据，所以只能如此回答。这样啊，于巧溪有些可惜的点了点头，其余人也是各自点头，甚至宁云庙还提出了会不会是大师兄之前发过什么事，以及大师兄是不是干了什么伤天害理的事这种猜想。然后挨了萧林一个暴力子。总之，大家对于这个回答都没有提出任何质疑。正常来说，萧林的回答其实很难让人信服。你他妈七重劫雷都引过来了，你说你什么都不知道？但萧林确实不知道，而其余人也都很自然地接受了这个理由。一切都是这么顺理成章。然后就到了萧林反攻的时候。说起来
，我之前好像看到你们一个个身上都冒出了奇怪的光。萧林挨个看向于小溪、洛青言和陆行秋，一副好奇的样子。那是什么呀？对呀、啊、对呀、啊，那是什么？宁云妙经过这一提醒，也想起了刚才发生的那一幕，顿时跟着好奇的问道。不过与萧林不同的是，萧林的好奇是装的，宁云妙的好奇是真的好奇。宁云妙，我很好奇。啊！听到这个问题，陆行秋神色明显一僵。糟了，刚才差点就将那件仙阶法宝用出来了，还是太着急了些。以我现在的实力。就算用出来，也肯定发挥不出什么作用。但看着大师兄即将被雷劈，我又怎么可能保持冷静？仙阶法宝，好家伙，这玩意儿放在顶级宗门都是宝物。你这小子竟然搞到了一件，这就是重生者的优势吗？萧林微不可察的看了陆行秋一眼，还好师尊出现的及时，不然我那张境界体验卡就要用掉了。那可是一次性的，虽然为了救大师兄，一次性体验卡根本不值一提。但是先不谈能不能真的救下大师兄，就算将大师兄救下来，我之后也不知道该如何解释。嗯，这样来看。当时最好的情况应该是我和大师兄一起被劈成灰，这样我们也算是永远在一起。你给我打住啊！不要再有这种想法了，算我求你了。萧林用眼角余光看着洛青言，整个人都不好了起来。二师姐和三师兄我不清楚，但我刚才是准备用我的底牌。于小溪眼见洛青言和陆行秋都没有开口，便直接坦荡说道：“不过我不能解释的太清楚，毕竟每个人都有自己的秘密，也不知道以我现在的实力，施展禁术能不能对抗劫雷。禁术啊，真想看看。”萧林听着于小溪的心声，点头道：“原来如此，那我就不多问了。”想来二师妹和三师兄也是一样的情况。陆行秋和洛青言闻言，立刻相继点头。嗯，虽然你们为了救我动用自己的底牌，让我很感动，但单就事实而言，刚才那种情况，你们真不一定帮得上忙。萧林看着洛青言等人，认真说道：“而既然是底牌，还是要用在需要潜能派上用场的时候，不能轻易暴露啊。如果我连尝试都不尝试，那如果大师兄你真的出了什么事，我一定不会原谅自己。”一向对萧林言听计从的陆行秋，难得发表了反对意见。洛青言则是再次点头，明显赞同陆行秋的话：“大师兄，你这话有理。”但是不适用于实践。于小溪摊了摊手，如果我们遇到危险，大师兄难道就能先理性判断，然后再根据判断结果来考虑要不要动用底牌？啊、呃，好吧，可能不会。萧林抬手挠了挠头，接着便猛然发现自己似乎也没什么底牌，超都是有背景的，为什么感觉我混得这么差？果然，穿越者和穿越者体质不能一概而论，那就没什么好说的了。关于大师兄你为什么会引来七重劫雷，还是等师尊回来后再问问看吧。于小溪说完，转头看向跟在自己身后的史莱姆，所以这玩意儿怎么处理？场间之人闻言，视线又落到了那只史莱姆上。虽然这样说有些不太负责，但此次事件的起因其实可以归结于这只生物。所以，这是一只祥瑞神兽。陆行秋有些怀疑的问道：“应该是了，一开始的五重劫雷就是他引过来的呀。”宁云妙放下小白，蹲下身看向史莱姆，水灵灵的大眼睛里满是好奇：“这就是史莱姆啊，头一次见到活的，感觉好可爱的样子。说起来，以前好像经常在网上看到什么史莱姆大战谁谁谁，也就是说史莱姆应该很强，怪不得在这个世界能引来劫雷。不不不。”你在网上看到的那些史莱姆大战，应该不是你认为的。萧林嘴角微抽，将脑海内那些重新浮现出来的久远的不健康记忆抛出脑外，看向于巧溪道：“他既然是你的灵宠，那五师妹，你应该多多少少知道一些他的信息吧？”“嗯，是知道一些。”于巧溪低头看了看脚边瞪着圆滚滚大眼睛的史莱姆，挑眉道：“说起来，为什么张师叔他们都不过问一句就走了？几位师叔难道知道些什么？”“不，师妹你入门稍晚，还不知道。”萧林随意摆了摆手。师尊早就向各峰峰主下达过指令，青莲峰上发生的事情，几位师叔都不需要知晓缘由因果，所以李师叔他们也没有多问。解释完，萧林不禁又思绪翻飞，以前没觉得有什么，只当师尊嫌师叔们过来麻烦，但现在看来，师尊真的是知道什么的吧？原来是这样，那我以后实验禁术，不就可以更加正大光明了？就算搞出几场爆炸，应该也没什么问题。不不不，师尊只是懒得出门，不是挂了，搞出什么爆炸，他绝对会把你丢下山的。萧林惊恐的看向于巧溪，暗暗想着。萧林很想提醒一下于巧溪。但是他一旦提醒，就会暴露出自己读心的能力，所以他自然不会开口。反正师尊也有分寸，丢就丢吧。再说，丢的又不是我。作为被丢下山许多次的前辈，萧林最后只是以过来人的眼神，怜悯的看了看于巧溪，并没有察觉到萧林视线的于巧溪重新看向史莱姆，开口道：“在我的感知中，这灵宠似乎已经具备了宁丹境的战力。”哇！一旁的宁云妙立刻露出了一副羡慕的表情。不知道我的小白什么时候才能有宁丹境的战斗力？大姐，你对自己的宠物一点都不了解吗？你这猫都能够展现出原神境的气息了。还不知道是不是他的全部实力，这家伙搞不好能和上三境打一架。萧林看了看蹲在宁云庙身边舔着爪子的小白，心说：真是身在福中不知福，他羡慕的都要哭出来了。除此之外呢？陆行秋又问道。嗯，他好像还会一些类似于法术的攻击手段。于巧溪回应道：技能啊，还有技能，小白都没有。法术吗？还真是厉害的灵宠。老三，几个人里面就你是什么都不知道。萧林乐呵呵的想着，对于巧溪试探性道：试试，可以。于巧溪也没有拒绝。当即就抬手向前一指，上吧，小家伙，使用缠绕，嗯，朴实无华的技能名称，这战斗方式，宝可梦，是这样指挥灵宠战斗的吗？那些古籍上不是都说灵宠和主人可以直接靠心意沟通吗？
。萧林无视掉明显跟他们不在一个频道的陆行秋的心声，凝眸认真看向那只史莱姆，因为缠绕这个技能名加上史莱姆，瞬间让他产生了一些不太健康的回忆。然后他就看见那只史莱姆蹦跳着转过身体，微微一晃，而后瞬间从身体生出了八条触手。喂喂喂！萧林看着那在空中飞舞的触手，面无表情。嗯，这个法术需要有释放对象才能更好的展示，要不于巧西话没说完就被一道清冷女声打断。危险，不必。洛青言淡淡开口道：“这个家伙，该不会是想要靠史莱姆做出什么不健康的事情来吸引大师兄吧？”“哼，想都别想，看来二师妹你穿越前看的也不少啊。”萧林诧异的看了洛青言一眼，暗自点了点头。在这一点上，作为一个女性的洛青言获得了萧林的认可。“嗯，也是。”于巧溪表示幸福，当下又为大家展示了一下史莱姆的其他技能。总结一下，其实就是喷火和喷水。不过史莱姆施展出来的喷火和喷水，确实已经有了修行者使用法术的感觉，且威力不俗。如若宁丹境修行者骤然面对这一击，可能也会受个重伤。最后，在于巧希已根据我感知到的信息，他似乎叫史莱姆，所以就叫他小红吧，作为理由为史莱姆取名小红后，大家也就各自散去。毕竟此间事已了，虽然有很多疑惑不解，但靠他们自己明显是无法解决的，只能等冷幽雪回来再说。既然如此，现在自然是该干啥干啥。至于刚经历过的劫雷压顶，完全没有一个人放在心上。流云宗几百里开外，一片云海之中，一只做工简单的木舟正在云海之中穿行。木舟虽然看上去朴实无华，但看着它在云海中穿梭的速度。以及它周围浮现的一层淡青色光照，就能看出这木舟是一件品级不低的飞行法宝。此刻，在这飞天木舟之中，坐着两个人，一者是位身着紫色道袍的老道，须发皆白，周身散发出一股仙风道骨的气质，完美符合俗世之人心中对于老神仙的想象。老道名东方宇，是流云宗碧海峰峰主，实打实的渡劫中境大佬。而在东方宇侧方，则坐着一位少年，那少年明眸皓齿，生得很是清秀，看面相似乎有些腼腆。傲天啊，刚才那劫雷看到了吗？东方宇忽然开口，对身旁的少年问道。看到了，师尊。换作林傲天的少年立刻恭敬应道：“看那方位，劫雷应当是奔着我们流云宗去的。”东方雨乐呵呵道：“啊，为何？”林傲天不解问道：“我哪知道？估计又是青莲峰那些个小怪物搞出来的动静。”东方雨抬手摸了摸白须：“小怪物，呵呵，傲天啊，我跟你讲，到了流云宗后，其他峰都可以时常去串串门，但唯独是青莲峰，尽量不要去。”弟子明白。看着东方雨认真的模样，林傲天点了点头，犹豫片刻，又接着问道：“敢问师尊？”这是为何？因为我怕你的自信心被打击到。总之，不要去青莲峰就行。虽然那边的几个女娃娃确实漂亮，但为了你的心境，能不去就不去。东方瑜想起此前几个被打击到，甚至直接一蹶不振弟子，摇头叹息。这样吗？弟子清楚了。林耀天点头应下，而后他的视线落到了面前悬浮的一个透明方框上。流云宗副本主线任务：解封被镇压在流云宗的灭世凶兽。流云宗副本支线任务：追求青莲峰的凌云庙，并与其结为道侣。哼哼，老当，你不让我去。但我可不得不去啊，毕竟还有个支线任务等着我完成呢。林耀天在内心如此腹诽，至于什么自信心被打击到，他是完全没有往心里放。开玩笑，老子我可是穿越者，有系统的，这叫什么？这叫做主角。向来只有主角打击别人的自信心，哪有主角被土著打击自信心的？难不成他们也有系统？可笑！哎，可怜的杰雷被宗主找上，怕是凶多吉少。东方宇的话吸引了林耀天的注意，他思索片刻，小心翼翼问道：“师尊，这话是什么意思？”宗主。能对抗劫雷，呵呵，等傲天你到了宗门就清楚了。”东方宇有些得意的说道。“这个宗主原来这么厉害，要是女的话，一定要泡到手。”嘿嘿，反正这种宗主一般都很好骗，很好泡。”林傲天开始浮想联翩。冷幽雪登天去后，直到黄昏时分都没有回来，不过却没人为他担心，甚至凌云庙还感叹那劫雷真是可怜，不知道被揍成了什么样子。大家聚在一起吃了晚餐后，就各自回了房间。而萧林刚进自己房间，就拿出刘寒架在脖子上，对着面前的空气怒目而视：“系统，你到底出不出来？”不出来，我现在就把我自己被刀了。只是很可惜的是，他这番威胁似乎并没有起到任何效果。操！我们好歹一起生活了这么多年，你就这样见死不救？好好，不让我活，你也别想好过。萧林如同一个恋爱脑的泼妇一般，做事就往脖子上一抹。霎时间，鲜血如注，萧林随着抹脖子的动作凄美的转了一圈，接着颓然倒地，就像是一朵枯萎的玫瑰。当然是不可能的，萧林手中的刘涵确实抹了他的脖子，但是在剑刃划过皮肉的瞬间，一层金光浮现，避免了惨剧发生。这是他身上衣服的效果，别看只是一件平平无奇的青衫，但它其实也可以算作一件地阶法宝。不过，先前与巧西找他要地阶法宝的时候，他并没有将这件衣服脱下来，毕竟他还不想裸奔。竟然没有唬住你，并没有将系统炸出来的萧林将刘涵收起，一脸苦闷的坐在了椅子上。他很想向系统问问这两天发生的这一系列事情，只是很可惜，系统并不愿意赏脸。哎，所以那劫雷到底为什么奔着我来了？而且还是七重，我何德何能啊？萧林端起桌上的茶壶，给自己倒了一杯灵茶，没滋没味的喝了一口。他现在就是很担心，毕竟今天有个七重劫雷来劈你，那明天会不会就有什么仙人代表天地意志要过来除掉自己？这也不是没有可能啊！超
，明明都是穿越者、众生者，为什么专门找住我批？我寻思着，我也没有什么特别的地方，难不成因为我特别帅，感到困惑吗？少年狼，我去！听着身后忽然响起的声音，萧林瞬间拔剑出鞘，转身看去，然后就看见了拿着一只苹果的冷幽雪。师尊，你进来之前能不能先敲门？萧林面无表情的收起了刘寒，敲门，敲门，敲个鸟门。冷幽雪咬了一口手中的苹果，含糊不清的说道：“师尊进徒儿的门，哪里需要这么麻烦？”万一我在洗澡呢？看就看了，你小时候光屁股的样子，我又不是没见过。看人洗澡长不高的，哼，你以为我会在意这些？萧林看着一脸我不在乎表情的冷幽雪，不禁又回想起了年幼时的那个冬天。那时，许是因为终于将雪女峰的某个老女人揍了一顿，冷幽雪心情大好，竟是特意搞来了醉酒丹和一坛上好灵酒，喝了个酩酊大醉。不要质疑，为什么会有醉酒丹这种东西？只能说有需求就会有市场，而丹峰的那些家伙绝对不会放过任何商机。其实正值寒冬，天地间一片雪白，鹅毛大雪纷纷扬扬。便在这一片纯白之间，脸颊泛红的冷幽雪对着天空满含幽怨的发出了悲鸣。啊，我为什么会变成这样？平的跟个男人一样就算了，还是矮冬瓜。我不要当矮冬瓜。如泣如诉，哀转九绝。也幸好那丹峰特产的醉酒丹效果极好，直接让冷幽雪喝断了片，不然听到这番话的萧林很可能活不到今天。说起来，虽然师尊说他曾经是个风华绝代的大美人，只不过是因为一些特殊原因才变成这样，但实在很难想象师尊风华绝代的样子。想到这，萧林的视线情不自禁地落到了冷幽雪那个后背一样的前胸，然后他就感到肩上一股巨力传来，使得他瞬间跪到了地上。你，在看十吗？听着头顶的声音，萧林汗如雨下。嗨嗨，师尊，你这话是什么意思？抬头看向来到面前的冷幽雪，萧林瞪大眼睛，开始装傻。呵呵，冷幽雪将啃完的果核丢到一边，双手环胸，低头看着跪在地上的萧林，冷笑道：“别以为我不知道你在想什么，逆徒。”一点都不知道什么叫做尊师重道吗？师尊，冤枉啊！你是不是看不起我的身材？师尊，你不是说你不在意吗？是不是？不是，我听不见。不是，师尊风华绝代，好，很有精神。冷幽雪这才满意的点了点头，转身坐到椅子上，不知从何处又掏了一个苹果出来，说：“正是，你很困惑吧？”是的，师尊，我想问问，让你起来了吗？啊、呃！顺势起身的萧林刚准备跪回去，就听得冷幽雪道：“坐地上。”好嘞。萧林立刻把腿一盘，席地而坐。你疑惑为什么五重劫雷会变成七重劫雷？还有这七重劫雷为什么会盯上你？啃了一口手中的苹果，冷幽雪开口问道：“是的，是的，请师尊教会。”萧林立刻竖起耳朵：“我只能说懂得都懂，不懂的话说了你也不懂。”萧林愣在原地：“搞啥呀？青莲峰现在出现第三个谜语人了。”“超，我当初就不该把这句话到处乱讲，也幸好这句话没有带上一些我们那个地方的专有名词，没有让二师妹和四师妹起疑。不过你也不需要太过担心，暂时你不会遇到什么危险。”冷幽雪将嘴里的果肉吞下，又开口道：“呼，那就好。”萧林立刻长出一口气。还是那句话，师尊虽然个子不高，但本领却是极高的。既然他说没事，那大概率就没事。不过暂时，念及此的萧林还没来得及开口发问，就听得冷幽雪忽然开口道：“过一阵子我要出去一趟，我不在的这段时间，你要管好那几个逆徒，知道吗？”师尊，这是为了我，主要是听说最近小娇妻的作者又出了新的作品，我得去抢一本。师尊。你弟子的安危是不是比一本小说要更重要一些？咋，行吧行吧，我会顺道解决一下你的问题。冷幽雪嚼着嘴里的果肉，接着忽然像是想到了什么，神色有些凝重起来。怎么了，师尊？还没来得及感动的萧林顿时心下一紧。说起来，陆行秋那小家伙为什么突然染了一头白毛？你有什么头绪吗？呃，我不知道啊。冷幽雪走了。就在他问完陆行秋头发的事情后，眨眼间消失，没有带走一片云彩。喂喂喂，我还有很多问题啊，师尊，师尊！萧林迅速起身呼唤。意图唤起冷幽雪心中残存的失德，但是很可惜没用。可能冷幽雪心中压根就没有失德吧。每次都是来去无踪的，倒是让我把话问完啊！萧林从地上站起身来，叹息着坐到了椅子上。不过他也很清楚，既然冷幽雪选择现在离开，那他就算找到机会问出诸如师尊你在天上做了什么，我身上到底有什么奇特之处这样的问题，冷幽雪应该也不会回答他。难道说我其实真的是个主角？萧林忽然冒出了这样的念头。不过如果主角的待遇是经手执笔不过别人，还要被雷劈的话。那我还是不要当主角了。思绪刚到这，萧林忽然感觉丹田气府中产生了异动。什么情况？萧林一惊，闭目内视，赫然发现自己丹田气府内的灵气似乎变得有些紊乱起来。这看得他心下大慌。毕竟在灵气凝丹统一调配灵气的凝丹境，丹田气府内的灵气紊乱可是大事，很可能意味着身体出了大问题。虽然从服下那枚玄龟定魂丹后，就一直感觉身体似乎产生了一些变化，但刚才可没严重到灵气紊乱啊。不过还莫等萧林呼唤师尊，就觉丹田气府内有一股灵气离开了大家庭。顺着经脉一路前行，很快就来到了他的右臂。我去，搞啥？萧林迅速撸起袖子，就见自己的右手小臂上亮起了诡异的光，那光迅速化作了一道道纹路，烙印在了皮肤之上。啊，这
。萧林看着右手小臂上一个形似牛头的印记，心说这又是什么神奇的展开？宁云庙今天依旧早早就上了床，虽然基本上白天一有空都是在睡觉，但是宁云庙觉得晚上的睡觉才算是真正的休息，所以他很看重晚上的睡眠时光。而这段睡眠时光一向让宁云庙满意，因为他一般都会睡得很沉很香甜，将白天睡觉修行的疲劳一扫而空。但在今天，一切都变了，宁云庙失眠了。准确的说，也不是刚开始就失眠，而是在入睡后被噩梦惊醒，然后就睡意全无。九十九只烤全牙，一百只烤全牙，啊啊！完了，睡不着。宁云庙从床上坐起身来，发出了土拨鼠般的咆哮。宁云庙失去了睡眠，就像西方失去了耶路撒冷。喵！小白出现在宁云庙身边，看着少女抱头痛苦的样子，不解的歪头喵了一声。小白，我失眠了。宁云庙水灵灵的大眼睛失去了神采。喵喵，你是在问我为什么会失眠？宁云庙叹息一声。可能是因为我做了个噩梦吧。说起噩梦，宁云妙一张可爱小脸顿时露出了愤怒的表情，捏紧了小拳头道：“小白，你知道吗？我刚才梦见了一个下头男，说什么他要追我，不仅一直跟我说一些土味情话，还想要对我动手动脚，真是恶心。”苗小白打了个哈欠，幸好是梦，要是真的在现实里遇见，我一定给他一个大比斗。宁云妙挥了挥捏紧的小拳头，似乎面前就站着那个下头男。不过用力的挥了几拳后，他又迅速放下了小拳头。嗯，本来就呃，再动几下就更饿了。要不不行不行，刚才已经吃过宵夜了，再吃就不礼貌了。如此自语着，宁云妙用左手抓住了自己抬起的右手。妙，小白看着一脸痛苦的宁云妙，一双金色猫眼中露出了人性化的无奈。而后他溜下床，从床底将一个小石盒拱了出来。小白，你这是心疼主人吗？既然你这样懂事，那我怎么忍心拒绝你呢？宁云妙抬手抹了抹眼角并不存在的泪水，迅速弯腰拿过小石盒打开，迫不及待的从中拿出一块糕点，轻轻咬了一口手中的糕点。少女那张先前还凄凄苦苦的可爱小脸，立刻绽放出了一个满足的笑容。小白，真是没有白疼你。跳上床的小白看着宁云妙，亮猫无语。嗯，差不多了，再吃下去，囤的零食又不够了。吃了两块糕点，宁云妙又拿了一根红薯条，而后将小石盒合上，认真的重新塞回床底。可不能被大师兄发现了。确认石盒安全放好，宁云妙这才重新躺回了床上。嗯，还是没有睡意。算了，小白，我再给你讲讲我的过去吧。宁云妙咬了一口手中的红薯干，看着天花板说道。小白闻言，默默爬到宁云妙枕头边，蜷成了一团。嘿嘿嘿，主要是怕自己忘记了，所以经常和你讲一遍，也算是加深记忆嘛。那我开始喽。嗨嗨，小白你也知道，我其实是个穿越者。宁云妙翻了个身，抬手摸了摸小白的脑袋。我以前可是有钱人家的孩子，吃穿不愁，哪怕大学毕业后宅在家里，整天吃东西、看韩剧也没有问题哦，羡慕吧？小白喵了一声，算作回应。然后吧，那天我正在看小说，结果突然就来到了这个书中世界。嘿嘿嘿，神奇吧？神奇吧，小猫咪。宁云妙一边啃着红薯条，一边挠了挠小白的下巴，小白立刻享受的眯起了眼睛。只是很快，小白就感受到那只柔软小手停了下来，他疑惑睁眼，便看见了红着眼睛的宁云妙。小白，你说爸爸妈妈知道我不见了，他们该多伤心啊！他们最疼我了。可能是因为做了个噩梦，可能是因为突然的失眠，可能是因为白天经历的劫雷。总之，从来只有自己一个人偷偷抹眼泪的宁云妙，破天荒的在其他人面前哭了出来。虽然对方是只猫。只不过与小白相比，现在正轻声抽泣的宁云妙似乎更像一只可怜兮兮的小花猫。小白沉默片刻，起身凑近宁云妙，用脑袋轻轻蹭了蹭后者的脑袋。嗯，我没事啦，小白。宁云妙抬手擦了擦小脸上的泪水。两个哥哥会好好照顾爸爸妈妈的。本来我在家里就是吉祥物的地位，有我没我差别不大了。咬了一口，哪怕哭泣都没有扔掉的红薯条，宁云妙吸了吸鼻子，看着小白笑道：“而且我在这边生活的也很快乐啊，青莲峰的大家都很好，特别是大师兄和我特别合得来。我们每次一起去抢灵扇都特别有意思。我跟你说啊，喵。”小白眼见宁云妙迅速调整好了心态，正感叹着不愧是无垢道心，便见对方忽然神色一呆。这个任务是什么意思啊？宁云妙看着面前弹出的面板，神色呆滞。又是一天晨起时，因为右手出现的莫名印记而晚睡，所以起得比平时晚的萧林刚打开房门，就看见宁云妙坐在院子中的石凳上发呆。我去，我还没睡醒。产生如此念头的萧林当即就抬手用力揉了揉眼睛，又反复睁眼闭眼。结果显而易见，萧林并没有醒过来。难道是出了什么事情？萧林又想到了另一个可能，身形一闪，就来到了宁云庙对面，双手撑桌问道：“四师妹，出什么事了？师尊呢？难道刘云宗要被灭门了？”啊！大师兄，你在说啥？从沉思中回过神来的宁云庙听到萧林的话，顿时愣在原地。大师兄是没睡醒吗？没出事，你为什么醒得这么早？萧林一脸凝重，虽然他今天起晚了，但其实也才刚过卯时，这对宁云庙来说实在是早的不行。在萧林来看，正常来讲，宁云庙最少也要两个时辰后才有可能醒。结果今天四师妹起得如此之早。这让萧林如何能不想多？呃，其实是因为我昨天有点失眠。宁云妙抬手挠了挠小脑袋瓜，虽然最后睡着了吧，但是刚才又梦到那个下头男被吓醒了，我就服了。这个梦还是个连续梦，为什么还能接上呢？下头男，梦到什么跟什么啊？萧林眨了眨眼，思索片刻，又问道：“所以四师妹你失眠了？”“是的。”宁
，要不要去丹香峰找何师叔看看？大师兄，我身体没问题，不需要的。”宁云妙一脸委屈地说道：“不就早起了一次吗？至于每个人都要问我是不是身体出问题了吗？我在你们心里到底是个什么形象？是个除了吃就是睡的懒猪形象。”萧林在内心给出了回答。“那你为何失眠？”萧林坐到宁云妙对面，看着后者问道：“也不是。”其实我是连续做了两次噩梦，被吓醒的。宁云妙实话实说，可能还有被那个新任务所困扰的原因吧。新任务？怎么感觉四师妹这个晚上经历了好多？萧林嘴角微抽，具体是什么噩梦呢？听到宁云妙的心声后，他对宁云妙的梦境内容产生了极大兴趣。如果真的是在中途断了之后又能接上的连续梦，那这个梦很可能并不是个普通的梦境。毕竟梦境和梦境的体质不能一概而论。修行者的境能延伸出很多东西，像是什么仙人梦中俯卧顶，梦中洞天藏秘宝，梦中高人传功法。梦中仙子结清缘，这些传闻在修行界流传的很广。虽然没有人能够证实这些传闻的真实性，但鉴于传闻的数量和流传度，也明显不是空穴来风。甚至现如今的修行界，就有一位能够运用梦境作为战斗手段的修行者——六大宗门之一的渡仙圣地掌门曹孟德。据说就有一门强大神通，能够让他在梦中杀人。嗯，就是梦到一个人说要追求我，还对我动手动脚的。宁云妙有问必答，只是没有再用“下头男”这三个字来形容那个梦中的混蛋。嗯，萧林将手放在石桌上，修长食指轻敲桌面。他实在想不到这样的梦境内容能有什么隐秘或者预兆。难道四师妹最近要犯桃花运了？可是按照四师妹的心声，那梦中的男人似乎并不是一个让人感到心花怒放的追求者。哎呀，大师兄，你别担心了，我真没事。宁云妙见萧林陷入沉思，立刻摆手道：“不就是失个眠，做个噩梦吗？多大点事？总之，四师妹还是要注意一些。如果有什么情况，一定要及时和我们说。”萧林也明白，靠自己想不出个所以然来，只得先对宁云妙叮嘱道：“噩梦失眠。”之后看看去和师尊报备一下吧。青岩他们都去修行了，暗自做了决定的萧林转而问道：“是的，他们卯时就出去了。”宁云妙点了点头，真佩服他们啊！别说什么六点起床，就算让我早八都能要我的命。早起是什么人间疾苦？那四师妹现在是准备？萧林又问道：“我，呃，其实我有点事想要问一下大师兄。”宁云妙犹豫片刻，才眼神略显飘忽的开口回应道：“嗯，我这样直接问是不是不太好？但是不直接问的话，我实在不知道这个任务该如何完成啊！任务失败会失去味觉。”太恶毒了！这种惩罚，我一定要完成这个任务。任务失败，失去味觉，好家伙，这对四师妹来说确实是极其可怕的惩罚。萧林忽然有些理解，为什么宁云庙会大清早在这里等自己。不过，到底是什么任务？竖起耳朵的萧林看向宁云庙，笑道：“有什么事情问就是了。”呃，其实就是……嗯。宁云庙抬手轻轻抓了抓脸颊，眼珠子转啊转，明显在斟酌用词，激发大师兄右臂的新能力。这到底代表什么意思？大师兄有什么新能力？突然右臂能发射蛛丝了？还是用右手打个响指就能毁灭世界？不是，你为什么会想到射蛛丝和打响指啊？不过右臂的新能力，萧林微微挑眉，眼神随意的往自己被衣袖遮住的右右小臂看去。就在昨天晚上，那里多出了一个形似牛头的印记。如此看来，四师妹说的新能力大概就是这个印记。所以四师妹接到了帮我掌握印记的任务。他四师妹的系统有些不简单啊。是这样的，大师兄，宁云庙似乎终于想好了说辞，看着萧林开口道：“我就是想问问，你最近有没有什么新的感悟？”或者研究出了什么战斗手段？因为我最近感觉修行遇到了瓶颈，想看看能不能从大师兄你这里找到一些灵感。呼，这个理由应该过得去吧？合情合理，只能先这样问了。要具体到右臂的话，实在是不知道该怎么组织语言啊。总不能问大师兄右手是不是进化了吧？进化可还行？而且合情合理的话，你主动关心修行的事情就已经很不合理了。萧林面无表情的想着，思索片刻后点头道：“其实就在昨天，我的右臂产生了些许变化。正常来说，右小臂突然生出了一个奇怪印记。”这种事情还是尽量不要与外人说，毕竟你并不清楚这印记到底代表着什么。万一它代表你是什么灭世灾星，那不出大事。从某个角度来说，这甚至无关乎信任问题，毕竟你也无法确定将这个印记展示给他人会不会给对方造成什么不好的影响。比如看了之后霉运缠身，所以萧林其实只准备将这件事告诉冷幽雪。依旧是那句话，师尊虽然个子不高，但本领却是极高的。如果他都解决不了，那就不用解决，直接找个风水宝地等着去投胎就好。至于师尊会不会因为这个印记有什么深意？所以反手害他一波之类的，萧林虽然讲不出个所以然来，但他就是觉得不会。说实话，萧林其实很信任冷幽雪。奇怪之处在于，这是一种莫名的信任，并且从萧林第一天见到冷幽雪时就已经出现。萧林甚至怀疑自己前世搞不好和冷幽雪有什么瓜葛。总而言之，综上所述，萧林其实准备在今早去给冷幽雪请个安，然后顺道求教一下印记的事情。不过现在，既然宁云庙似乎接到了关于这个印记的任务，那萧林觉得可以稍微尝试一下。毕竟，既然宁云庙的系统让他来帮助自己。那让宁云庙看这个印记，总不会出什么问题吧？除非宁云庙的系统想要害他。至于四师妹会不会害自己，嗯，他不被别人害就已经很厉害了。变化？什么变化？宁云庙闻言立刻追问道。其他的任务宁云庙都可以不关心，但这个任务他可是上了12万分的心。
可以说，为了自己的味觉，他已经做好了付出所有的准备。总结一下，就是我的右手上突然多了这么一个印记。萧林说着，拉起了右手的衣袖，形似牛头，呈淡蓝色，大概四分之一个手掌大小的印记立刻出现在两人眼前。哇，好酷！宁云妙双眼一亮，我也好想要。不过，我想要猫猫形状的，不要牛头。你以为这是纹身呢？还想要猫猫形状的？萧林嘴角微抽，继续道：“这个印记的出现，似乎和我之前服下的玄龟凝魂丹有关系。玄龟什么丹？玄龟凝魂丹。”哦，那是什么？就是昨天师尊给我服下的丹药。哦，原来那个丹药还有这样的效果啊！我说这话只是给你提供一种可能，想让你帮着参谋参谋到底是怎么回事，不是告诉你这就是玄龟凝魂丹的功效。算了算了，说到底，我为什么会指望四师妹给我参谋？萧林暗自摇了摇头。除了印记的产生让我感到困惑，还有一个困惑就是这个印记到底有何作用？毕竟不会只是用来好看的吧？也可以吧，真的很好看啊！要是换成粉色的猫猫头，我都不敢想象有多可爱。你差不多得了。萧林克制住抬手，给宁云妙一个暴力子的念头，继续道：“四师妹，你之前提到灵感，我倒是想要问问四师妹，对于这个印记有没有什么看法，能够为我提供灵感？我看看。”听到这话，宁云妙立刻身体前倾，认真的观摩起萧林手上的印记。他现在很确定，萧林右手上的这个印记就是他的任务目标。既然如此，为了他的味觉，他必将全力以赴。只是虽然有如此豪情壮志，看了半天，宁云妙还是没有一丝一毫的头绪。呃，芝麻开门，所以最后他直接来了这么一句。萧林眨了眨眼。忽然觉得和四师妹讨论这件事似乎有浪费时间的嫌疑。嗯，急急如律令，变身，隐藏着黑暗力量的印记。阿瓦达肯大瓜，喂喂喂，为什么阿瓦达肯大瓜都出来了呀？萧林眼见宁云妙似乎准备继续尝试，赶紧开口劝道：“四师妹，我觉得应当不是如此。”呃，那要怎么办？宁云妙闻言，立刻一脸求助的看向萧林：“大哥，我是来找你帮忙的，不是让你来问我怎么办的。”萧林深吸一口气，看着宁云妙那张可爱小脸，微微一笑：“算了，四师妹。”我觉得以我们的智慧，怕是很难参透其中玄妙，不如去问问师尊吧。嗯，也是。宁云妙丝毫没有任何自责或者羞愧，点头道：“这是最快的办法。”差点忘了师尊，只要师尊把这件事情解决了，那我的味觉就保住了。好耶！那我们一起去见师尊。好，走吧。等等，我去拿点吃的。早上不吃早餐可不行，给我也拿点。好嘞。青莲峰、后山、竹楼前，萧林和宁云妙看着紧闭的房门，神色皆是有些微妙。就在刚才，他们已经找冷优雪咨询过了关于那个牛头印记的事情。结果您猜怎么着？啊，这个啊，没什么问题。嗯，确实能作为一种攻击手段。怎么用？我也不清楚，你自己长出来的，你自己看呗。行了，行了，别打扰我，出去，出去。这就是冷优雪的回答。戴了帽了，师尊完全就没解决我们的问题啊！宁云妙苦着一张小脸，为自己再次岌岌可危的味觉而伤心。至少我们能知道这个印记是无害的。萧林一脸习以为常的表情。毕竟在来之前，他就预想过这种情况的发生。那我们现在怎么办？既然无害，那就慢慢来吧，总会能够。不行，大师兄，啊、呃！萧林看着一脸惨兮兮的宁云妙，这才想起自己这个印记的使用还关乎对方的味觉，不禁尴尬的抬手挠了挠头。那、啊、四师妹有什么好办法吗？我确实有一个想法。宁云妙将小拳头举到胸前，一脸认真。呃，那试试。萧林看着宁云妙的表情，总感觉自己会为自己的这个决定而后悔。在宁云妙带着萧林去实验他的想法之时，青莲峰后山竹楼内，冷优雪一手拿着一个苹果，一手捧着一本小说，边吃边看，津津有味。嗯，这个结局不错，没有什么刀子，温馨美满的结局。冷优雪满意的点了点头，将手中的小说放到一边，而后又将剩余的苹果啃完。呼，睡觉睡觉，昨晚又熬夜了，熬夜对皮肤可不好。将果核随手扬成了灰，宁云妙立刻美美的躺到了软榻上。春困秋乏下打盹，睡不醒的冬三月，哎，要是没有睡眠，人类将会如何？我真是想都不敢想，轻声自语着，冷幽雪扯过小被子盖住平坦小腹，便合上双眼准备入睡。只是在他的睫毛颤抖了七八次后，他又睁开了双眼。操，烦人！坐起身来，冷幽雪抬起小手朝前一伸，随着他的动作，被他小手触及的空间立刻开始扭曲。冷幽雪就这么从扭曲的空间中掏出了一块令牌，那令牌整体呈淡金色，材质不明，一面刻着“雷霄”二字，另一面则是刻画着一个图案。如果萧林在此，一定会感觉那个图案眼熟。因为此刻令牌背面的图案就是他右手小臂上的那个类牛头图案，只不过因为令牌颜色的缘故变成了金色。冷优雪的视线先在图案上停留片刻，又将令牌翻了一面，看了看“雷霄”二字。在他动作的时候，令牌之上隐隐有雷光闪动，紫电流转。烦人，烦人，滚一边去！烦躁的自语一声，冷优雪将令牌随手丢出，那令牌就再次被扭曲的空间吞没。之后还要出去解决那小子的事情，抓紧时间睡觉。重新躺回软榻，冷优雪再次拿过小被子盖住肚子，合上双眼睡去。萧林在穿越前，曾经在一个光头强者那里听到过这样一种天才速成法，即每天俯卧撑一百次，每天仰卧起坐一百次，每天深蹲一百次，然后再每天来一组十千米的长跑。
当时的萧林只是看一个乐呵，从来没想过这种训练会落到自己身上。然而今天，这件事真的发生在了他身上。怎么样，大师兄，有什么感觉了吗？眼见萧林做完了一百个俯卧撑，一旁的宁云妙立刻上前，一脸期待的问道：“嗯。”萧林感受了一番，接着诚实的摇了摇头，并没有。哎，怎么这样？宁云妙立刻露出了一副悲伤痛苦的表情。明明这是我绞尽脑汁想了半天才想出来的办法，其实你这个绞尽脑汁大可不必。萧林，脚微抽，直接道。四师妹啊，我觉得我们的方向可能出了点问题，还是换种方法吧。别别，还没试完啊，我们还可以试试仰卧起坐、深蹲和跑步。宁云妙赶紧阻止道：“不不不，四师妹，我觉得你老家的这种变强方法并不管用。”并不想再次浪费时间的萧林坚定的选择了拒绝。那那要怎么办？宁云妙水灵灵的大眼睛顿时失去了高光。嗯，现在来看，短时间内想要激发我这印记的能力，可能有些困难。萧林斟酌了一下措辞，看着宁云妙道：“四师妹，你其实也不用着急吧。”感悟这种事情很看机缘，等我什么时候掌握了这印记的使用之法，我一定第一时间找你，让你看看能不能从我的感悟中找到灵感。萧林这番话其实是在试探，想看看能不能从新生中套出宁云庙这个任务的实现。如果任务实现很少，那他也愿意再多花点时间去寻找印记的使用方法。虽然不一定有用，但总比干等的几率要大一些。嗯，现在来看，好像也只能这样了。宁云庙一脸悲伤，也不能让大师兄因为这个事就一直陪着我实验。大师兄也有自己的生活要顾啊，而且这个任务期限还有半年，应该是来得及的吧。半年的任务期限，你现在急个啥？我还以为你只有几天的任务期限来着。萧林抬手揉了揉额头，正准备开口隐晦的安慰宁云妙几句，却是忽有所感，转头往某处看去。哎，有人来了！宁云妙也是注意到了那处的动静，迅速抬头看去，流云宗的山门就在那个方向，所以每次那边传出动静，就代表有人来到了流云宗，可能是门人回归，可能是客人来访，当然也有可能是敌人袭击。不过，既然没有任何传讯或者钟声响起，那便很明显不是敌袭。东方师叔回来了，萧林微微挑眉。原来是东方师叔啊！宁云妙点了点头，刚准备继续思考有什么办法能够帮助萧林激发印记的力量，却是后知后觉的反应了过来，再次抬头眨眼道：“等等，东方师叔回来了，那个林傲天是不是也跟着回来了？”“是啊。”萧林抬手整了整身上的青山，“四师妹，既然如此，那我们就按照之前所说去拜访一下。”“喂，你要干什么去？”啊！蹑手蹑脚、明显准备溜走的宁云妙动作微微一顿，这才重新站回到萧林面前，眼神飘忽道：“那个大师兄，我突然想起我晾在外面的衣服还没收。”四师妹，我们修行者一个去尘诀就能让衣衫一尘不染，根本就没有洗衣服的必要。你边谎话之前，至少先自己在脑子过一遍啊。嗯，那就是我今天忘记喂小白了，得回去喂猫。小白不需要吃东西。其实，其实是我朋友结婚，我要去随礼了。你要不要听听看你在说什么？嗯。林云妙此刻也是意识到自己因为慌乱随意扯的谎有多么劣质，立刻闹了一张大红脸。救命啊！实在想不到什么合适理由啊。说起来，明明之前都没事，但现在为什么一想到要和那个主角见面，我就会下意识抗拒呢？下意识抗拒，萧林听着宁云庙的心声，总觉得哪里有些不太对劲。流云宗、碧海峰，这座山峰之所以唤作碧海峰，并不是因为山上真的有一座海，而是因为碧海峰的峰顶有一座碧绿湖泊，唤作碧海湖，因此这座山峰便有了碧海峰这个名字。此时此刻，碧海峰顶、碧海湖旁，一身紫色道袍的东方雨正为林傲天介绍着他未来的同门师兄弟。行了，傲天，我这三位亲传弟子你也认识了，从今往后，你就是我的第四位亲传弟子，他们便是你的师兄师姐，知道了吗？东方雨轻抚白须，对身旁的林傲天说道：“弟子明白。”林傲天恭敬应下，又向对面的两男一女认真行礼：“何师兄、齐师兄、张师姐。”“哈哈，好啊，好啊！林师弟，你这般年纪就能够自行引气入体，跨入练气境，看来是个小天才啊！”何姓师兄哈哈笑道：“之后我就带你去见见其他同门师兄弟，他们应该也很欢迎你的加入。运气好罢了，多谢何师兄。”林傲天再次行礼，今后还望师兄师姐不吝赐教。看到这一幕，场间之人皆是露出了一副满意的神色。如此谦卑有礼，不骄不躁。看来此子不但天赋极好，心性也是颇佳。只是如此想着的众人都没有注意到，此刻低头行礼的林傲天眼底闪过了几分标准的反派式阴质。这三个阿猫阿狗不就是升级的时间比我长，等级比我高一些吗？给我点时间，我分分钟赶超你们。等我之后泡到掌门，你们见到我都要跪下给我行礼。不过这个张师姐道长得不错，可以考虑先从马他搞到手。该说不说，林师弟生的还真是俊俏。张姓师姐看着林傲天那张稚气未脱的脸，笑盈盈的打趣道：“不知道林师弟有没有心上人？若是没有，可以考虑考虑姐姐我哦。”张师姐，你这是这是什么话？正暗自想着将张师姐抛到手后要如何如何的林傲天闻言，那张本就显出几分腼腆的脸上，立刻又多出了些许窘迫，连连摆手，很是慌乱。行了，别吓着你们师弟，都散了吧。我再带傲天熟悉熟悉碧海峰。东方雨说完，他的三位亲传弟子当下就各自准备离开。便在这时，林傲天忽然开口道：“师兄师姐，你们说我这般年纪便能引气入体，算作小天才？所以是说宗门里还有更厉害的天才吗？”听到这话，场间几人的表情皆是微微一僵。甚至于那位一直没有开过口气姓师兄，更是露出了一副悲痛欲绝的神色。这个宗门里的天才
，应该就是那个老登说的青莲峰的弟子吧？但是这个姓齐的怎么这个表情？故意发问，想要探听青莲峰情报的林傲天不禁心生疑惑。林师弟，你也别在意，在我们宗门，想要被称为天才可能有些难，毕竟单就修为境界来说，你可能便需要在八岁时就自行引气入体，才有可能和青莲峰那几个怪物站在同一起跑线上。何姓师兄垂头丧气道：“八岁引气。”林傲天听到这话，顿时一愣。虽然他是穿越者，但这些天跟着东方雨回来的路上。他也是多少了解了一些修行界的常识，所以明白八岁引气的含金量。八岁连修行是什么，估计都理解不了吧？这就引气入体了？不，冷静冷静，李傲天，就算在逆天，也总归只是本地土著而已，有系统的帮助。你可是一天就直接练气，那些没有系统的家伙，就算再强，又能强到哪里去？呵，可笑！心思电转之间，李傲天又看向齐姓师兄，不解问道：“那齐师兄这反应是？”听到这个问题，场间之人的表情又是一僵。嗨。多大点事？不就是给洛师姐写了一封三万字的情书？结果等了半年后，发现洛师姐压根没看，这有啥呀、啊？现在还没走出来吗？张姓师姐明显是个快人快语的主，眼见场间气氛不对，索性直接开口说道：“你你哇！”谁知齐姓师兄听到这话，却是红了眼眶，直接转身捂着脸跑远。林傲天看着这一幕，心说：怎么感觉这个宗门的人有些不正常？不过洛师姐吗？看来那个青莲峰确实很多美人啊，不错，正适合拿来当后宫。正想着，林傲天又见张姓师姐红了眼眶。哭哭哭！你有什么好哭的？你至少还写了信，不像我，只敢偷偷喜欢萧师兄，连跟他表白的勇气都没有。哇、啊啊！说着，张姓师姐也转身捂脸跑开。呃，师尊，我去把他们两个抓回来。何姓师兄眼见如此情况，立刻自告奋勇，马不停蹄的转身离开。场间顷刻间就只剩下了东方雨和林傲天。林傲天，好吧，这个宗门的人就是不正常。嗨嗨，傲天啊，你这三个师兄师姐就是有些生性跳脱，你习惯就好。该说不愧是一峰之主。面对如此情况，东方雨在一开始的愣神之后，很快就反应过来，抬手伸手摸了摸白须，开始睁眼说瞎话。啊，弟子明白，有这样的师兄师姐在，想必日常修行生活也会非常愉快吧？林傲天也是十分上道，立刻笑着给出了回应。按照这弟子真是懂事的东方雨，还没来得及继续开口，就听得不远处的灌木中传出一声惊呼：“啊，是那个下头男！”时间稍微往前推一些，尽管宁云庙内心生出了莫名的恐惧，但扛不住萧林的生拉硬拽，最终还是被他拖着一起到了碧海峰。按道理来说，哪怕是同门。他们想要上山，也需要先说明来由，再让看门弟子通报才行。之前李玉欢去青莲峰没有先行通报，是因为青莲峰压根就没有看门弟子。不过鉴于类似想要看看新入门弟子的理由太过刻意且不符合弟子的身份，秉着不打草惊蛇的理念，萧林还是没有找看门弟子通报，而是在和宁云庙商议之后，准备直接来了一波偷渡。虽然以他宁丹境的实力，很难在不惊动其他人的情况下越过护山大阵，但正所谓车到山前必有路，山人自有妙计。萧林在穿越前认识一位长得圆滚滚的朋友，每当你遇到困难，只要往他的口袋里掏一掏。总是能掏出能够解决问题的各种神奇道具。虽然由于时间久远，萧林已经忘记了那位朋友的姓名，但这并不妨碍他为自己的师尊取个多拉冷优雪的爱称。毕竟，就像那位圆滚滚的朋友一样，每当遇到困难，师尊的神奇法宝也是总能帮助萧林解决困难。比如现在，呼，还好有师尊的藏息蓑衣，不然还真不好解决。双手向上撑着一件大号蓑衣，将自己整个人都罩入其中的萧林，一边在林中穿行，一边轻声说道：“这法宝好厉害，顶着这个，别人就感知不到我们的存在了。”跟在萧林身后。同样双手向上撑着大号蓑衣后半部分的宁云庙忍不住小声赞叹，接着又像是想起了什么，担心道：“但要是遇到一些境界高出我们许多的前辈，那我们会不会暴露啊？”放心，这藏息蓑衣虽然只是一件低阶法宝，但在这流云宗内得益于师尊阵法的加持，只要罩上这个，除了师尊，基本就没人能感知到我们的气息。不过还是要小心，这玩意儿只能遮蔽我们的气息，让我们不被大佬的神识感知到，却无法遮蔽我们的身形。啊，我当然知道啊，原来是这样，我还以为罩着这个就谁都看不见了来着。我的提醒果然没错。话说四师妹，你就没发现我一路上都在躲着人吗？萧林刚无语想着，就听得宁云庙再次小声发问道：“所以大师兄，你怎么会有这样的法宝？啊，是之前我求着师尊做的。”萧林随口答道：“大师兄，你做这个来干什么呢？”宁云庙明显很好奇：“呃，其实是那时我有了一些感悟，恰巧要用到这种类型的法宝，就拜托师尊做了一件。”哦，原来是这样。眼见宁云庙没有继续追问，萧林立刻松了口气。要问这个藏息蓑衣当初被创造出来的真正目的，可能就要提到第一章的时候。不知道大家还记不记得？萧林在过去接到的系统任务中，有一个任务是收集十只少女的的袜子。按道理来说，少女袜子这种可以算是私密的衣物，一般只有在女弟子宿舍区才能找到。而女弟子宿舍区的宿管可是个元神下境的长老，已经修出了神识，想要在他眼皮子底下干这种偷鸡摸狗之事，除非境界碾压，不然很难不被发现。然后，当时只有住寂静的萧林就找到了冷优雪，并在扯了一大堆谎话，外加帮冷优雪找来了十本畅销小说后，成功的得到了经过升级的被冷优雪祝福过的藏息蓑衣。嗨嗨，扯得有些远，视线拉回到现在。两人顶着藏息蓑衣，一路钻林躲草，终于是有惊无险的来到了碧海峰顶。呼，总算快到了，刚才差点没发现。在灌木丛中前进的萧林话还没说完，就见一道身影捂着脸，哭
，好像有个人哭着跑过去。跟在萧林身后的宁云庙小声问道：“嗯，不用管，跟我们没关系。”好吧。两人对话结束，刚往前走了一段距离，便又见一道身影捂着脸哭泣着从身边跑过。星号二，同时停下脚步的萧林和宁云庙皆是一愣：“啥呀？这是？再放松，大师兄，我们会不会被困在了一段时间内？”宁云庙明显想到了什么，惊恐道：“少把电视剧的情节带入到这里。”萧林面无表情的想着。抬手指了指前方，并没有。你看，我们已经到了东方师叔旁边那个，应该就是林傲天。嗯，是吗？这样啊，你倒是过来看啊，我在看啊，你在那怎么看得着？过来，萧林抬手一把将身后的宁云庙拽了过来。那时的他并不知道他的这个决定将会产生怎样的后果，而他也必将为这个决定而后悔很长一段时间。因为就在宁云庙被萧林拽着看向林傲天的时候，他那张可爱小脸上的表情瞬间从抗拒变成了震惊。呃，四师妹。眼见宁云庙待在原地，萧林忍不住轻声唤了一句，并且在内心产生了很不好的预感。下一秒，他的预感应验，啊，是那个下头男。星号三，不光是萧林，听到这声音的东方雨和林傲天都看了过来。我去，四师妹，你做什么？萧林心中大呼不妙，当即便准备拉起宁云庙跑路。只是还没等他有所动作，就发现自己和宁云庙已经来到了东方雨面前。在渡劫境大佬面前，仅仅只有宁丹境和筑基境的两人想要逃跑，就像是宁云庙主动放弃睡眠时间去修行一样，不可能。两位师侄。这是做什么？东方雨看着面前两人，面无表情地问道：“呃，这个。”萧林还没来得及想出理由，就感觉东方雨的眼神微异，不禁顺着对方的视线转头看去，便看见了正怒气冲冲瞪着林傲天的宁云庙。这个下头男，就是这个下头男，害得我昨晚没睡好，还失眠了。啊，好想给他一拳。等等，是不是有哪里不对劲？萧林眨了眨眼，当即开口唤道：“四师妹，啊啊，大师兄，怎么了？”听到呼唤，宁云庙这才从愤怒状态中醒转。转头不解看向萧林，呃，萧林没有答话，只是看了看宁云庙捏紧的小拳头，呃，视线一动，才发现自己表现的如此明显的宁云庙立刻松开拳头，向萧林歉意的吐了吐舌头，不好意思，大师兄，我刚才刚才突然想到了很让人生气的事情，四师妹，你这个借口骗骗我还行，骗其他人根本就没人信啊！萧林刚想到这，就听得东方宇开口问道：“林师侄，你和傲天认识？”东方宇不是个傻子，也不是萧林这种装傻的傻子，所以眼见宁云庙如此异常，又说出了这般毫无说服力的理由。他自然是要发出疑问。是啊，这位师姐，我们认识吗？一旁的林傲天也是一脸腼腆的开口问道。说实在的，他被惊到了。不过不是被宁云庙的态度，而是被宁云庙的美貌。这可比刚才那个张师姐好看了不知道多少倍。真正的仙子应该就是这样吧？这就是标准的主角红颜啊！他对我怒目而视，不也正好证明我在他眼里的不同吗？按照说套路，这妹子应该是对我产生了什么误会。之后只要解开误会，再以这个误会为切入点走下去，就能成功泡到他。哈哈哈哈！我不愧是主角。林耀天这边正想着，就听得宁云庙态度坚定的说道：“你别开口，我不想听你说话。”林耀天看着一脸嫌弃的宁云庙，心说：“这个误会是不是过于严重了？”宁师侄，你这到底是什么意思？听到宁云庙的话，作为林耀天师尊的东方雨微微皱眉，再次发问：“作为流云宗默认的二把手，因为掌门不管事，平时基本就跟个代理掌门一样的东方雨，可是很清楚青莲峰这些小家伙的脾性，知道宁云庙应该是不会做出毫无根据的胡乱行为，所以他仍旧只是询问，并没有采取其他强硬措施。”啊，东方师叔，不好意思。我不是故意的。听到东方宇的话，宁云庙才反应过来，自己刚才下意识开口说了什么，立刻摆手道：“我只是，我只是，怎么办啊？总不能说这林傲天的脸和我梦中那个下头男的脸一模一样吧？这讲出来也太没说服力了。林傲天的脸跟你梦中那个下头男的脸一模一样。”旁边的萧林听到这心声，心下顿时警觉起来。四师妹之前并没有见过林傲天，按理来说根本不可能会梦到林傲天，也就是说，四师妹这个梦遇见了林傲天的样貌。嗯。也不能排除，因为最近经常提到林傲天，导致四师妹想起了那本小说中对于林傲天的描写，所以梦到了对方的脸，这样一种可能。不过，就算是因为小说描写，也不可能完全一模一样吧。思绪流转，只在闪电之间，萧林迅速看向东方雨，先是行礼唤了一声“东方师叔”，接着才恭敬开口道：“东方师叔，是这样的，四师妹她昨天身体出了些问题，失眠了一个晚上，所以今天可能有些恍惚，偶尔还会说胡话，还望见谅。”失眠了一个晚上，哎呀，那可是大问题啊！东方雨听到这话，立刻吃惊道：“通报掌门了吗？掌门怎么说？不至于吧？”我就是失个眠，不至于每个人都觉得我像是患了绝症一样吧？宁云庙默默的捏紧了小拳头，在心里笑得很大声的萧林面上依旧是一副恭敬态度，回应道：“按照师尊的意思，四师妹只是身体出了些小毛病，并无大碍，多谢东方师叔关心。之前他们去找冷幽雪的时候，他就顺口提了一句宁云庙的情况。对此，冷幽雪的评价是：失眠。哦，那确实不得了。我看看，嗯，哦，原来如此，没什么大碍，多喝热水。总结一下，没什么大碍，那就好，那就好。”东方雨听到这话。才松了口气。青莲峰这几个小怪物，基本就相当于流云宗的大半个未来，可是不能出了闪失啊！既然如此，那是不是该说说
，你们是如何躲避神识探查到了这？又是为何要如此做？确认宁云庙并无大碍，东方雨略带审视的视线再次扫向萧林和宁云庙。啊！听到这个问题，宁云庙顿时慌了神。完了完了，之前都忘记提前想个理由。话说谁知道会被抓个正着？怎么办怎么办？呼呼，不能慌，宁云庙要冷静。这个时候只要想办法找个时光机穿越回去就好了。不不不，你已经完全慌了吧？萧林嘴角微抽，却是看都没有看宁云庙一眼，直接对东方雨行礼回道：“回东方师叔，我们其实是靠着师尊赏赐的一件法宝，才避开了碧海峰各位前辈的神识探查。至于我们如此做的原因，其实是因为我们此行的目的是想要抓一只碧海峰的七羽仙鹤回去，所以才出此下策。”宁云庙没有考虑过这个问题，但他萧林自然是有提前想过的。怎么，你们又想抓一只回去吃？一听这话，东方雨立刻吹胡子瞪眼。七彩仙鹤形态优美，飞舞间犹如彩虹挂空，是一种颇为珍惜的灵兽，而可能因为碧海峰有碧海湖的关系。碧海峰在剑宗之初就得到了几只七彩仙鹤的青睐，他们在碧海峰安了家，使得碧海峰多了一处奇景。虽然经过修行界某些灵善专家的研究，七彩仙鹤除了生的好看，肉质也是鲜美无比，且伴有异香，但彼时流云宗举宗上下都是有素质的修行者，知道这种灵兽之珍惜，再加上也没有什么口腹之欲，所以没有人动手抓一只回去尝尝。直到宁云庙的出现，那天作为新晋弟子的宁云庙跟着萧林去碧海峰登完记，独自在大殿外等候时，他看着天空中那只飞舞间犹如彩虹挂空的仙鹤，突然很好奇这种飞禽的滋味。然后萧林就道了大半天的歉。东方师叔，这次与上次不同，实在是我四师妹身体抱恙，又嘴馋的厉害，所以我才自作主张，想带着他来抓一只回去，请东方师叔责罚。萧林说着，直接单膝跪地，抱拳低头。一旁的宁云庙虽然头顶飘起一个问号，但还是慢半拍的跟上了萧林，一起单膝跪地，低头认错，请东方师叔责罚。嗯，原来如此。听到是因为宁云庙身体抱恙，东方宇这才稍微消了些气，视线在跪地不起的两人身上转了一圈，摆手道：“罢了罢了，既然如此，你们待会就去抓一只回去吧，但切记。”下不为例。哎，宁云庙听到这话，顿时一喜，当即就伸手抓住了萧林的胳膊：“大师兄，走吧，我们去抓一只。”那七彩仙鹤的滋味，他可是吃了就忘不掉。只不过因为当初害得大师兄道了大半天的歉，所以才一直忍着。如今有机会再搞一只来尝尝，他自然是迫不及待起来。只不过当迫不及待的他对上萧林那仿佛在表达“你最好给我想好了再说”的眼神后，宁云庙又迅速冷静下来，重新回到了跪地认错的姿势。多谢东方师叔。说起来，这是东方师叔新收的弟子。一边起身，一边顺道将宁云庙从地上拉起来的萧林壮四无意的看向林傲天，笑着发问道：“林傲天自穿越过来后，就一直认定自己就是这个世界的主角，而在他的眼中，所谓的主角就是总能逢凶化吉，遇难成祥，天才地宝追着他跑，漂亮仙子都会对他倾心。换句话说，在他看来，所有长得好看的美人，其实都应该是他后宫中的一员。所以此刻，眼见萧林一把抓住宁云庙的胳膊，将其拉起，宁云庙也没有排斥，如此举动后，他便已经在内心为这个敢碰自己女人的家伙判了死刑。”不过，就算内心如此想，但听到萧林的问题后，他还是迅速露出了一个腼腆笑容，羞涩笑道：“是的，我叫林傲天，师兄师姐好。”啊，原来是林师弟，我叫萧林，是青莲峰的弟子，你以后可以叫我萧师兄。见林傲天自报姓名，萧林也是投桃报李的进行了自我介绍，然后再看了看一脸我绝不会自我介绍小表情的宁云庙后，萧林又无奈继续道：“我身边这位是我师妹宁云庙，林师弟，你以后可以称呼她宁师姐。”听到宁云庙这三个字，林傲天顿时一喜，原来这就是我要攻略的妹子，哈哈哈，果然。这妹子就是我的后宫之一，打定主意，林傲天立刻向萧林和宁云庙行了一礼，又看向宁云庙，抬手挠头，羞赧的笑道：“说起来，宁师姐真的好美，我还从没见过这么美丽的姐姐。”在林傲天看来，这种类古代的修仙世界，当面夸奖异性漂亮应该是比较少见的，因此自己这样说一句，对于这种明显未经世事的少女，肯定会收获很不错的效果，搞不好就靠这句话直接拿下也不是不可能。那些小说里的主角，不是就经常只靠一句话就让女角色心花怒放，然后心心念念，最后以身相许吗？林傲天是如此想的。所以，当他看见宁云庙听到这话时，露出了一副似乎是吃了蟑螂一样的恶心表情后，顿时傻在原地。怎么回事？这和剧本上写好的不一样啊！救命啊！救命啊！我昨天的那个噩梦中，这个家伙也说了一样的话，他真就是梦中的那个下头男吧？宁云庙想到这，直接横移两步，躲到了萧林身后。萧林回头看了看跟个小鸡仔躲在母鸡身后一样的宁云庙，略感无语。不过，只是面容一样，还可以用小说中的描写加巧合解释，这连话语都一模一样，那就不好解释了。而如果真如四师妹所说，那似乎就只有一个可能，四师妹之前做的那个梦是预知梦，先前四师妹突然不想见林傲天，可能也是受了预知的影响。我去，虽然是修仙世界，但这个展开还是有些奇特吧？怎么？难道四师妹的真实身份其实是预言家？正想着这些，萧林就听得东方雨的声音响起：“行了，傲天，宁师侄今日身体抱恙，还是不要打扰他了。”暗叹英雄难过美人关的东方雨无奈说完，又对萧林道：“你们去抓了仙鹤，就赶紧离开回去吧。宁师侄现在应该也需要静养。”是。萧林迅速回头应下。又看向林傲天道：“说起来，林师弟这般年纪就到了练气境，真是天资不俗。你们青莲峰
正准备继续赶人，就听得身旁的林傲天问道：“萧师兄谬赞，不知道萧师兄是何时进入炼气境？想来肯定比我要快很多吧？”林傲天说这话时，神色崇敬，语气满是憧憬，很好的表现出了一个新入门弟子对学长的向往。然而，他内心的真实想法其实是想看萧林出丑。在他看来，既然萧林刚才夸他天资不俗，那很大概率萧林的天赋比起自己要稍逊一筹。青莲峰就算有八岁炼气的天才，这种天才也不可能满山都是。肯定会有些普通弟子才对，总不会整座山峰若大山头的，就只有几个天才弟子，一个普通弟子都没有吧？那也太扯了。况且他之前也是问过东方宇，十二岁练气已经是比较少见的天才。正常来说，修行者要先在断体境打磨，所以十六岁到二十岁才是大部分修行者进入练气境的年岁。所以这波优势在我。这般想法在林傲天看到萧林露出一副尴尬神色后，顿时变得更加坚定。呃、嗯，萧林挠了挠头，瞥了一眼一旁的东方宇，眨眼道：“你宁师姐是八岁进入的练气境。”原来他就是那个妖孽天才，林傲天闻言立刻心道：“这才合理，我这个主角的后宫除了长得漂亮，自然也要是个天才。”行了，说这些做甚？萧师侄，你们快些离去吧。东方宇此刻突然出声，同时朝萧林连续递了好几个眼神。师尊，我真的很想知道萧师兄是何时进入的炼气境。林傲天却是立刻看向东方宇，言辞恳切，这样我今后的修行之路也会有一个可以追赶的目标啊。这眼见自己弟子如此说，东方宇思索片刻，还是点头道：“也罢也罢，既然你有这份心，萧师侄。”告诉他吧，呃、嗯，好吧，我六岁进入的炼气境，之前曾经因为这个战绩将东方宇一位看好的弟子打击的道心受损、一蹶不振的萧凌，再次抬手挠头，一脸无奈的开口道：“什么叫装逼打脸？”穿越前熟读各种热门爽文小说的萧凌非常的清楚，虽然他穿越过来后一直都没有装逼打脸过，主要是整个流云宗的氛围都挺好，和谐有爱，互帮互助。从萧凌当上大师兄开始，就没有一个人表示不服，更别说向他挑战，他能有什么打脸装逼的机会？要说稍微和打脸装逼相关的。可能就是每次内门纳新的新弟子，在得知他过去的战绩后，都会佩服敬仰的五体投地。不过萧凌反正是没办法从这种事情上获得什么成就感、优越感以及爽感，所以在他这二十多年的修行生涯里，今天这可能是最接近打脸装逼的一个场景。虽然似乎是对方主动把脸凑过来让他打，但最后的结果是一样的。不过看着林傲天混杂着震惊、茫然与窘迫的表情，萧凌依旧没产生什么爽感，心如止水，甚至微微有些类似于当众夸自己的尴尬。傲天啊！如果你真的想要先树立一个目标，萧师侄确实是一个不错的选择。东方宇青面白须，淡淡开口道：“事实上，宗门里大部分弟子都拿他当做目标在追赶，你还是很有希望的，可以试试追赶萧师侄突破筑基境的速度。”说起来，萧师侄，你是什么时候突破的筑基境来着？确实有些忘记这一茬的东方宇看向萧林问道：“十四岁。”听到这个回答，东方宇和林傲天都陷入了沉默。嘿嘿，傲天啊，其实也不一定非要比较破境速度，我们可以。师尊，我可以的。从震惊窘迫中回过神，林傲天莫等东方宇将话说完，就一脸坚定地说道：“我一定可以在十四岁前进入筑基境，两年之内破境吗？不愧是主角，就是有底气。不过我现在看到这个下头男就不舒服，大师兄怎么还不走啊？”躲在萧林身后的宁云妙在内心叫苦连天：“四师妹啊，我拖着你过来，是想要你给我提供一些关于林傲天的情报，不是叫你来嫌弃他的。”萧林在内心无奈一叹，明白此行应当是不会有什么太大的收获。然而，萧林不知道的是，他虽然没有收获到情报，但却收获到了一份满满的恨意。不仅和自己的后宫表现亲密，还当众让我难堪。好，很好，这个萧林，我杀定了。十四岁筑基很难吗？游戏统，我一天就能练气，说不定过几天就能直接筑基。你就等着被我狠狠按在地上摩擦吧。林耀天在向东方宇立目标的同时，心底想的却全是萧林。在他心里，萧林已经是个他之后用来打脸装逼的炮灰角色。林师弟真是好志气。既然如此，那东方师叔，林师弟，我们就先行离开了。萧林向东方师叔行了一礼，恭敬说道：“去吧，去吧，抓仙鹤的时候注意点。”别搞出太大动静。东方宇摆了摆手，不知第几次的在内心感慨：萧凌为什么不是自己的弟子？萧凌点头，又看了林傲天一眼，便准备带着宁云庙转身离开，却是又听得林傲天的声音响起：“师尊，我既然拜入流云宗，那我是不是要去拜见一下掌门？”啊！听到这话，萧凌和东方宇都是面色一僵，宁云庙依旧是一副毫不掩饰的厌恶表情。这下头难想见师尊，不要吧？他要是真和师尊按照小说的剧情发展，那我不就要经常见到这个下头男了？不行，绝对不行！躲在萧林身后的宁云庙捏紧了小拳头。站在宁云庙身前的萧林，其实抱有一样的想法：根据四师妹的心声，按照原本的小说剧情走向，林傲天应该会和师尊产生联系，甚至师尊以后还会为了林傲天和仙人战斗。不行，可不能让剧情这样走下去。自从知道关于师尊和林傲天的剧情后，萧林就打定主意一定要改变这段剧情。倒不是他想要独占师尊，或者对冷幽雪怀抱什么特殊感情之类的，纯粹就是萧林不想看到冷幽雪为了林傲天去和仙人战斗。开什么玩笑，那是仙人啊！师尊就算能做到与仙人战斗不败，但如果仙人搞出了什么强大的武器呢？如果那群不要脸的仙人开展邪恶的围殴呢？如果师尊那天正好状态不好或者受伤了呢？
。无论是哪一个，如果都意味着冷幽雪在和仙人战斗时会落入下风，甚至陷入危险之中。所以，萧林觉得不是万不得已，还是不要和仙人干仗比较好。而为了一个傲天去和仙人干仗，明显就不在万不得已之列。林师弟，其实如此想着的萧林正准备开口，就听得东方雨率先道：“傲天啊，你想要拜见掌门，我可以理解。但是在我们流云宗啊，见掌门一面可不容易。就算是你师尊我，想要见掌门一面都难啊。”啊！林耀天听到这话，瞬间傻在原地，这面都见不到，我还怎么泡掌门？心下一急的他，正想再争取一下，却又发现自己没有什么合适的理由。自己现在唯一拿得出手的，就只有自己的天赋。但目前来看，自己的表现在流云宗似乎也算不得什么，凭什么能得到掌门的接见？什么啊？为什么和我想的不一样？正常来说，不应该是我的天赋震惊整个宗门，然后掌门都被惊动，将我收入门下，然后我再借机泡他吗？林耀天内心烦躁不已，面上却还是维持着一副腼腆害羞的表情。那，那我以后有机会能拜见掌门吗？听师尊说，掌门那般厉害，我实在很想见掌门一面，哪怕远远的看一眼也好。这东方雨面露难色，接着又看向萧林，开口道：“萧师侄，你也听到了，如果可以的话，萧师侄可否给掌门带个话，说明一下情况？”最终，萧林和宁云庙算是无功而返。虽然对于宁云庙来说，收获其实相当大，终于搞到了一只自己心心念念想了这么久的七彩仙鹤，这怎么能不算收获颇大呢？简直赚妈了好吗？大师兄啊，你真准备跟师尊讲林耀天想见他吗？左手提着一只处理好的七彩仙鹤。御法宝跟在萧林身边的宁云庙靠近前者，小心翼翼地问道：“别呀、啊，别呀、啊，我可不想以后天天见到这个下头男。看得出来，那个噩梦对你的影响真的很大。”萧林扭头看着眼巴巴盯着自己的宁云庙，忽而生了逗弄对方一番的心思，挑眉道：“怎么，听您师妹这个意思，是不想我帮忙通报林师弟的请求？为何？”啊！听到这个问题，完全没想过要提前编造个理由的宁云庙顿时一呆。这个，其实我是说，大师兄你懂的。支支吾吾了半天，宁云庙终于是想到了一个好理由，迅速开口道。嗨嗨，我是觉得啊，师尊他日理万机的，实在是不应该因为这种小事打扰他。你是怎么想的，才会说出师尊日理万机这种话来？日理万机的看小说吗？萧林心中吐槽，但还是没有揭穿自己的四师妹，而是点头道：“你这样一说，还真有些道理，确实不应该为这种事情打扰师尊，是是吧？我就是这样觉得的。”宁云庙听到萧林赞同了自己的看法，立刻喜悦的点了点头。没想到大师兄这么容易就同意了我的理由，看来我这个理由编的很不错嘛。嘿嘿嘿，变聪明了呀，宁云庙。我，嗯，你高兴就好。萧林在内心呵呵一笑，没有出言打击宁云庙的自信，转而问道：“说起来，四师妹，你似乎对那林师弟颇有意见，能告诉我到底为何吗？这不是我身体包养吗？骗骗别人可以，别把你自己都骗了。呃，其实是因为……”宁云庙当即就把自己梦中的下头男和林傲天一模一样的事情讲了出来。嗯，四师妹果然是为什么大什么呀、啊？萧林暗自感叹，又继续问道：“所以梦中那人到底给你留下了什么不好的印象，导致你如此反感他呢？”这才是萧林提到这个话题的真正目的。他想要得知更多关于宁云庙梦境的信息，这样无论对于他了解林傲天，还是研究宁云庙类似预知梦的能力，都有很大的帮助。呃，其实就是他在梦里爱对我说一些土味情话。哦，土味情话是我们老家那边的一种说法，大概就是。宁云庙又兴致盎然的向萧林解释了一下什么叫做土味情话，继而又控诉起梦中之人对他动手动脚的可恶行径。最关键的是，在梦里面他猥琐油腻的不行，看一眼就让人害怕，所以害得我一晚上都没睡好。猥琐油腻，萧林微一挑眉，啊，油腻也是我老家那边的一种说法，大概就是。我懂，我老家那边也有这种说法。哎，还真有。宁云庙听到这话，顿时一乐。萧林却是微微皱眉。梦中的林傲天猥琐油腻，但刚才看到的林傲天却并不显得猥琐油腻，看上去反而很是腼腆害羞。如果单就这一点来看的话，预知梦这个结论似乎又不准确起来。还有就是，按照四师妹的说法，梦中的那个林傲天说的土味情话，很多都是那种网上流传很广的版本。所以，难道林傲天也是个穿越者？嗯，也不排除因为梦境主人的缘故，所以梦中的林傲天讲出了那些网络用语。抱着这些疑惑，萧林有一搭没一搭的回应着叽叽喳喳的宁云庙，很快就回到了青莲峰顶。那大师兄，我先去作鹤。一落地，宁云庙就迫不及待的带着仙鹤跑出了小院。院子里是不配备厨房的，而且禁止明火。也幸好宁云庙烤鸡烤鹅的手艺不错，所以去外面找点石头树枝，简单搭一搭就能开整。嗯，就目前来看，林耀天似乎没有表现出什么危险性，不过也不能排除知人知面不知心的可能，还得继续观察。萧林坐到院中的石凳上。一边抬手给自己倒灵茶，一边开始整理所得信息。四师妹的梦境确实感觉有些奇怪，这点之后可以给师尊通报一声，看看师尊怎么说。端起茶杯喝了一口，然后发现茶是凉的。萧林低头看了看桌子，一边暗骂了一句：“是谁把桌上的加热阵法关闭的？”一边抬手启动了加热阵法。至于通报林傲天想见师尊一面的事情，对不起了东方师叔，虽然我已经答应了你，但我实在是做不到啊！不光做不到，之后我可能还要去阻止林傲天可能与师尊见面的机会。端起转瞬间加热完毕的茶壶，重新给自己倒了一杯热气腾腾的灵茶。萧林忍不住深深叹了口气，完了，这才几天啊，未解之谜一个接一个，师尊又是个谜语人，搞得我现在也只能走一步看一步了。嗯，当务之急就是找出这个牛头印记的使用方法，然后密切关注一下林
林耀天是不是穿越者也存疑，而且他偏离剧情，来到流云宗这一点其实也很奇怪。哎，突然觉得这个大师兄当的好累，好想辞职。等等，我本来就准备辞职来着。哎呀，好烦！林茶入喉心作痛的萧林刚准备起身去修行，却见院门被推开，于巧西径直走了进来。嗯，大师兄，你怎么在这？看到坐在石凳上的萧林，于巧西明显一愣，抬头看了看天色，疑惑道：“饭点还没到啊，大师兄，你不至于现在就来等着吧？我有病啊！我现在来这边等饭吃。”萧林忍住怒骂一句的冲动，摆手道：“说来话长，五师妹你回来做什么？正常来说，就像之前那样，就算到了饭点，这几个脸都不要的货也不会回来吃饭，而是让小白把林善送过去。更何况于巧西这家伙是搞了个茅屋在外面的有房一族，所以在几个人里面，他是最不需要回来的那一个。事实上，他也确实是夜不归宿次数最多的仔。”萧林伯不怀疑，要不是这院子有一个一品巨灵大阵在的话，于巧西绝对会直接搬到茅草屋去住。所以，萧林很困惑，于巧西这时回来是要做什么？我最近在研究一个阵法，回来拿点材料。于巧西边说着，边径直向自己的房间走去。以前的话，我还可能相信你是真的在研究阵法，但现在，萧林刚如此想着，就听得于巧西的心声在耳边响起：“魔法阵也是阵，没毛病。”那确实没毛病。萧林在内心给予了肯定。对了，大师兄，你怎么会在这里？很快又从房间中走出来的于巧西路过石桌，一双媚眼疑惑的落到萧林身上：“你不修行吗？遇到点事需要好好想一想。”萧林摊了摊手：“这样啊。”于巧西点了点头。并没有追问到底是什么事，而是继续盯着萧林。嗯，难得和大师兄独处，这不就是很好的研究机会吗？听着心声，萧林头顶刚飘出一个问号，就见于巧西直接来到了石桌前，双手撑桌看着自己道：“大师兄，机会难得，让我研究一下你吧。”你没病吧？萧林这次终于是没忍住。大师兄，辱骂同门是不对的，研究同门就正确。怕什么？我又不是要把你切片研究。你真要把我切片，那就不是研究，那叫残害同门。大,大师兄，你给不给我研究？如果我说不呢？那我会对你很失望。萧林看着一副理所当然表情的于巧西，心说：怎么感觉是我蛮不讲理一样？罢了，你要研究就研究吧，但要在我可接受的范围内，不然我不会配合你的。最终，萧林如此开口道：“倒也不是说他有多宠于巧西这个五师妹，实在是他也很好奇，自己到底为什么会引来七重劫雷的注意。虽然并不觉得于巧西真能研究出个结果，但要是能找到些许线索，也是极好的。莫办法，谁叫家里有个谜语人师尊？这才对啊！”于巧西满意点头，接着坐到萧林对面。抬手开始从储物法宝里面掏东西。一开始，萧林见于巧西掏出一些瓶瓶罐罐，还没有过多在意，只是心道这个丫头还搞得挺有仪式感。但是，当他看见于巧西拿出一个与显微镜极其相似的法宝后，他开始感觉有些不对劲起来。那个五师妹，这法宝长得还挺奇特。萧林眨眼道：“哦，这个啊，是我从一本上古典籍中得到的灵感，自己制作成。”于巧西一边说着，一边拿出手套给自己戴上。一个个不是从老家学来的，就是从上古典籍中找到的。关键是这些个理由还挺合理。萧林暗自腹诽，然后就见于巧西拿出了一根针。大师兄，我先取点你的血液，这个我自己来就好了吧？而且取血完全不用这么麻烦。你来研究还是我来研究？你，那就照做。手伸过来，青莲峰瀑布，陆行秋盘腿坐在瀑布下的一块石头之上。如果有修行者在一旁，就会发现，此刻周遭的天地灵气正疯狂地向陆行秋汇集，而这大概率代表着一件事：陆行秋即将破境。不过很快，天地灵气就减缓了向陆行秋汇集的速度，并最终彻底停止。陆行秋也在这时睁开了双眼，呼，三次尝试都没有任何问题。现在的我破入凝丹境应该有九成把握。陆行秋细细感受了一番，又轻声自语道：“不过，既然之前大师兄叮嘱我要重视这次破境，那这次破境过程中很可能会面临什么困难，所以光是这样感觉还是不保险。之后需要再去找和师叔要些丹药过来。”从之前萧林的提醒中悟出隐藏信息的陆行秋，并没有想过要找人帮忙，比如请谁为自己护法。毕竟在他看来，既然大师兄当时没提，那就证明这个困难最好是要自己独自去面对。可能我破境时所面临的困难。会给我带来莫大好处。总之，照着大师兄说的去做就好。打定主意，陆行秋又想起了另一件事。按照时间点来推算，最近那头被镇压在流云宗的凶兽应该就要破阵而出了。前世有师尊坐镇，有惊无险，这一世应当也不会有什么大风波。但陆行秋看着面前飞流而下的瀑布，微微皱眉。我重生后，好多事情都发生了改变，比如师姐师妹们就明显有了变化。既然如此，那么凶兽出世会不会也产生什么变化？想到这，陆行秋第一个念头就是去咨询一下大师兄。不过很快，他就赶紧将这个念头抛出了脑海。不行不行，这真要去咨询大师兄，不是就暴露我众生者的身份了吗？但是肯定还是要预防一下那只凶兽惹出祸端。陆行秋略一思索，还是决定用比较隐晦的方法去征询意见，就先从师尊那边开始吧。说起来，上一世就是从凶兽出世开始，我才走上了魔修的不归路。忽又想起那些久远的往事，一丝苦笑爬上了陆行秋那张仍显稚气的脸庞。当时大师兄应该就看出来了，也隐晦的提醒了我，只是我根本没有放在心上，真是可笑啊！那时的我。伸手捧起一滩水打湿脸颊，陆行秋深吸一口气，眼前仿佛又浮现出那举世皆敌的画面。
，似乎又闻到了那浓郁到化不开的血腥味。但很快，那些画面又消散开来，变成了一个青年的身影。老三，他们人太多了，我挡不住他们多久。这一次，你千万听我的，快跑，能跑多远跑多远，不用担心我，他们不会动我的。而且我们之间的同门之意早已了断，我也不会原谅你，所以我们已是陌路人。这是我最后一次帮你。想起那段似乎还回荡在耳边的话语，陆行秋已然分不清自己脸上的到底是水迹还是泪痕。萧林在穿越前做过很多次体检，无论是上学时的体检，还是工作后的体检，可以说他已经有了丰富的体检经验。但是萧林没想到，自己穿越到这个修仙世界后，竟然还会再来一次体检。萧林，死去的记忆突然开始攻击我，左左上右下，差不多了吧？萧林将遮住左眼的手拿下，对不远处正站在一块牌子前的于巧西发问道：“该说同一个世界，同一个梦想，还是历史总是惊人的相似？总之，此刻于巧西身旁的那块牌子，就和萧林穿越前见到的视力测试图非常类似，为数不多的区别。”可能就是牌子上的图标不再是那经典的“意，而是一个个带箭头的符号。大概在于巧西原本的世界，他们用的视力测试图就是这个样子吧。嗯，差不多了，该测的基本都测了一遍。于巧西拿出一个小本本和一支明显经过改造的毛笔，一边书写一边点头道：“我刚才就想问，我们修行之人测木力，真的有必要吗？”萧林抬手揉了揉太阳穴，这个木力测验图是根据上古典籍中的秘法制作成，上面嵌套了一个特殊阵法，所以是专门针对修行者的木力测试。于巧西说着。迅速将那一件件体检道具都收了起来，但是茉莉会和我引来劫类有关联吗？大师兄，听到这个问题，于巧西立刻转头严肃地看向萧林，一板一眼地说道：“当我们要探究某些事情的时候，一定要抱有考究的态度，要考虑到所有的可能性。你觉得引来劫雷和茉莉无关，但你有事实能够证明吗？”“呃，好像没有。”“所以这项测试是很有必要的，只有真正用事实证明两者之间毫无关联，我们才能彻底排除这种可能。”“那经过测试，引来劫雷和我的茉莉有没有关系？”“目前来看。”没有关系。萧林看着在小本本上写写画画的于巧西，心说五师妹你前世所在的那个魔法世界，似乎是个学术气息浓重的地方啊。不过，真的能用一套理论知识来解释推演这个世界的玄学吗？五师妹平时到底在研究些什么？如何科学修仙？正放飞思绪的想着，萧林忽然见于巧西坐到了自己面前。大师兄，于巧西说着，抬手推了推自己的鼻梁上方。喂喂喂，你那里没有眼镜，不要虚空推。萧林嘴角微抽，于巧西明显没有发现自己这个下意识的习惯性动作，开口继续道。根据测试结果分析，我觉得你引来七重劫雷的关注，很可能与你的体质或者血脉有关系。哦，听到这话，萧林不禁一愣，毕竟于巧西说的这番话还真不像乱说，而是有备而来，不是吧？真被他搞出来的科学修仙，此话怎讲？迅速集中注意，萧林发问道。具体的结论，仅依照现在的测试结果，还是无法盖棺定论。于巧西又打开小本本看了几眼，说起来，大师兄，你有没有什么头绪或者线索？呃，有倒是有，只是不知道底和劫雷有没有关系。萧林说着。撸起右臂衣袖，将那个泪牛头印记展示了出来。既然冷幽雪已经看过这个印记，也没有叮嘱什么，那就证明给别人看这个印记应当问题不大。而鉴于五师妹于巧西真的展露出了一些科研实力，萧林认为确实可以让他一起参谋参谋。这是什么？于巧西一双媚眼落在那个泪牛头印记上，微微挑眉。变身印记，能够变成牛头人？你说的牛头人，应该只是字面意思的牛头人吧？萧林心中吐槽，当下便将自己生出这个印记的过程简要叙述了一番。虽然两者看上去似乎没有什么联系。但既然在那之后就生出了这个印记，那我觉得这可能是一个线索。萧林其实早就有所怀疑，只是碍于无法去验证，所以只得作罢。嗯，师尊看过吗？他怎么说？师尊的意思是你自己解决，确实像是师尊会说出的话。于巧西点了点头，而后又拿出了一些造型奇特、明显是自己改造过的法宝，媚眼微亮道：“不过，既然师尊叫大师兄自己解决，那就证明这个印记没什么大危险，也就可以放心研究了。”看着拿出一把类手术刀法宝的于巧西，萧林忽然有些后悔跟他说这件事。事实证明，严谨的科研态度并不一定就能得出结论。找不到关联，根本找不到关联。于巧西看着自己手中的小本本，魅惑天成的小脸上满是不甘。找不到就算了吧。服下丹药后的萧林一边等着自己右臂上的伤口复原，一边诚恳地对于巧西说道：“只听说西方以前有放血疗法，没听说还有放血研究法的呀。”他是真怕再研究下去，于巧西会把他的胳膊给卸了。按照刚才他那专注的态度，这不是没有可能。嗯，暂时确实想不到什么更好的办法。于巧西拿着特制毛笔，在小本本上又记了几笔。不过。关于如何激发这个印记，我倒是有个想法，是吗？看了看右臂上正在愈合的伤口，萧林现在已经不是特别想尝试于巧西的想法。是的，而且现在就能实验。于巧西说着，放下小本本，视线落到了桌上那把类手术刀的法宝上。喂喂喂，你要做什么？我这伤都还没好呢。萧林顿时一慌，抬起左手就将那件法宝抄在了手中。我只是准备先把它收起来。真的吗？我不信。于巧西正无语间，忽然听得宁云庙的声音从院外传了进来：“考核来喽！”哎，哎哎。提着一只石盒的宁云庙刚打开院门，就看见手持一把小刀、右手小臂有着几道伤口的萧灵，一双水灵灵的大眼睛立刻失去了高光。住住手！快住手！大师兄，你不要想不开啊！大不了
，我把我床底的零食都给你。大师兄，你不要自荐。青莲峰顶、院子、石桌，萧凌、于巧溪和宁云庙做成一圈。嗨，我还以为大师兄要自尽呢，吓我一跳。手拿一只鹤腿的宁云庙，一边小口小口的啃着，一边开口道：“修行者就算要自尽，也不会用这种方式。”拿着半截鹤翅啃着的萧凌摇了摇头：“那就好，那就好。不过我刚才暴露了我藏零食的位置，大师兄应该没有注意吧？就算注意到了，应该也不会去我房间里偷零食吧？”你一天天就惦记着你那点零食是吧？萧凌懒得理会，专注的看着正在石桌上刻画阵法的于巧溪。所以五十妹，你的意思是这个印记需要补充能量才能使用？是的。于巧溪一边继续用灵气刻画着阵法，一边回应道：“像是我们的护宗大阵，就需要定时用特级灵石补充能量，才能维持阵法的持续运转。我觉得这个印记说不定也是同样的运作原理。反正我们那边的魔法印记就是这样用的，魔力运转的原理和灵气运转的原理有一部分互通。这印记又和我们那边的魔法印记那么像，使用方法应该大差不差。”魔力运转的原理和灵气运转的原理有一部分互通，真就学好数理化，走遍天下都不怕呗。曾经只是个学渣的萧凌觉得，要是自己穿越到五师妹的那个魔法世界，估计学个初级魔法都费劲。不过灵气运转的原理，总感觉五师妹要是再继续深入研究下去，会有些不得了啊。萧凌这边忧心忡忡，那边的宁云庙却是兴奋加好奇。五师妹，你是画了三个阵法吗？他们都是什么阵法？用他们就能帮大师兄掌握印记的用法吗？宁云庙舔了舔粉嫩嘴唇边粘着的辣椒粉，眨眼问道：“这个是聚灵阵。”这个是移花接木阵，这个是疏灵阵。严格来说，我不是要使用这三个阵法来帮助大师兄，而是将这三个阵法拆分，再组合成一个新的阵法。于巧溪盯着石桌上的三个小缩阵法，轻声回答道：“拆分、组合。”宁云妙啃鹤腿的动作一顿，眨巴眨巴水灵灵的大眼睛。五师妹，你的意思是你要创造一个阵法出来？我的天，这不是天才，这是什么？太强了，五师妹。不过说起来，这么厉害的人物，为什么好像在小说里都没什么戏份呢？是我那时候看小说不认真吗？大概不是你不认真。而是这个五师妹根本就不是你小说中那个五师妹。萧凌一边腹诽，一边看着微微蹙眉的于巧溪道：“五师妹不是说了吗？她现在做的是拆分组合，将三个阵法拆分，再从中提取出有用的部分组合在一起。所以严格来说，还不能算创造。虽然光是这样就已经很逆天了，毕竟她可不是什么活了上千年的阵法大家，而是一个筑基境的孩子。嗯，说起来也不知道她穿越前到底活了多久。”想到这，萧凌又有些释然起来。大师兄说的对，独立创造一个阵法出来，对现在的我来说还是有些困难。于巧溪的视线不断在桌面的三个阵法间来回。放在石桌上的两只小手不断轻敲桌面，光是这样也很厉害了呀！宁云庙由衷的赞叹了一句，忽然像是想起了什么，又疑惑问道：“那既然是充能，不能直接让大师兄往印记里面注入灵气吗？就像使用法宝一样，我要是能往里面注入灵气，还会不知道要怎么用这印记。”一旁的萧凌没好气道：“他早就就尝试过将体内灵气往印记的方向汇集，但是屁用没有，他根本不知道要怎么将汇集的灵气注入进去。这个印记其实类似于一个阵法，但是它比阵法要精妙许多。”于巧溪一边回答宁云庙的问题。一边拿出了小本本和特制毛笔，开始在上面写写画画。按照我的推断，要是想要通过直接注入灵气的方法来使用它，至少得完全理解它内部的灵气运转原理才行，不然你连灵气往哪里注入都不知道。听到这话，萧凌大点齐头，接着又后知后觉的震惊道：“也就是说，你现在掌握了这个印记内部的灵气运转原理？没有，它内部的灵气运转原理有些复杂，我看不太懂。”目光锁定在小本本上的于巧溪轻轻摇头。不过经过刚才针对印记做的测试，我大概已经知道要怎么往里面注入灵气。那五师妹。你直接把方法告诉大师兄不就好了？哪里用得着这么麻烦？想要让自己的味觉不用担惊受怕的宁云庙有些迫不及待地说道。于巧溪闻言，难得停下了写写画画，抬头看向萧凌：“你确定要听吗，大师兄？我不敢保证我能教会你。”啊！萧凌眨了眨眼，倒没有因为于巧溪的这句话感到愤怒，而是微微起身往对方的小本本上看了一眼，只一眼，萧凌就重新坐了回去。算了，还是按着五师妹的方法来吧。哎，为时不解的宁云庙当即也学着萧凌往那边看了一眼，只一眼。他那双水灵灵的大眼睛就失去了神采，而后十分干脆地闭上了嘴巴。于巧溪耸了耸肩，再次开始投入工作之中。救命啊！我刚才看到了什么？你说那是一幅抽象画，我都信。这里面就是所谓的原理，完全看不懂啊！我又想起了以前被高树支配的恐惧。不，看高树都没有看这个可怕，太可怕了！宁云庙将啃完的骨头放到一边，端起茶杯喝了一口热气腾腾的灵茶，才终于是从先前的震撼中回过神来。之前还是草率了，我要是真的穿越到五师妹的那个世界，可能只配当一个平民。萧凌默默想着。只是还没等他们消化完毕，就见于巧溪重新从小本本中抬起头来。好了，这么快？咳咳咳！宁云妙一惊，直接被口中的灵茶呛得咳嗦了起来。那直接开始实验。萧凌一边抬手轻拍宁云妙的后背，一边看向于巧溪问道：“嗯，应该没问题，直接开始吧。”于巧溪收起小本本，又将那三个阵法打散，起身看着萧凌道：“脱衣服，大师兄。”啥？嗨嗨咳嗨嗨！本来已经好转的宁云妙听到这话，又被口水呛得再次咳嗦了起来。碧海峰，林耀天兴奋配到的住处内。哈、啊、哈，林耀天将桌上的茶杯丢到地上，那可怜的茶杯顿时化作碎片。任务呢？系统，你倒是给我发任务啊！我要突破到筑
我现在就要突破！满脸怒容的林傲天一顿怒吼，却仍旧没见自己的系统做出任何反应，忍不住又将桌上的茶壶砸到了地上。做完这件事，他才算是稍稍消了气。只是在想起萧林那张脸时，他内心的怒火又再次升腾而起。什么意思？我见掌门为什么还要他通报？林傲天捏紧拳头，双目中闪着毫无掩饰的杀意与怒火。此刻的他哪里还有先前在众人面前的腼腆与害羞？其实本来以他的心性，很难做到喜怒不形于色。甚至完美的掩盖内心的心理活动，装出另一副样子。但是不得不说，他运气很好。那天系统刚激活，他就得到了一个变脸的技能。简而言之，有了这个技能，只要他集中注意力并加以引导，脸上就会展露出他想要展示的表情，且不会有任何破绽。所以一路上，他腼腆害羞的形象瞒过了所有人，甚至连东方宇这个老油条都被他蒙在鼓里。冷静，冷静，只是一个炮灰而已，没必要和他生气。我可是主角。在内心如此劝解了几句，林傲天才再次消气。而后一边起身收拾地上的碎片，一边开始思考今后的行动方向。不知道下一个任务什么时候发布，还是先把那个泡妞云妙的任务完成比较好。想起那位如一只猫咪一样的可爱少女，林耀天脑海内开始浮现一些少儿不宜的画面。哼，身体抱恙，对我说胡话，等我把你搞到手。嘿嘿嘿，想的有些口干舌燥的林耀天深吸几口气，强迫自己冷静下来。不过感觉当务之急还是去和那个掌门搭上关系。他已经问过，知晓现任掌门是个女子，于是拜见掌门的欲望变得更加强烈。但是他并不准备等待萧林去通报，而是想要主动出击。对付这些女的，搞一些偶遇，给她们留下深刻印象，肯定更有利于我攻略她们。林傲天打定主意，便踌躇满志的离开了房间，准备动身前往青莲峰。只是很快，他又折返了回来。筑基才能御气飞行，超，老子不是主角吗？怎么感觉这个世界都在和我对着干？一脚踢在桌子腿上，林傲天只觉心烦意乱。按照那个老登的说法，让那些煞笔带我过去，他们肯定也不会同意。制造偶遇，我连过都过不去，还制造偶遇？呼呼呼，没事，肯定有办法的。林耀天再次来了几个深呼吸，坐到了椅子上。不就是过去一趟吗？他就不信，靠着自己的主角光环，自己还找不到办法。身为主角的自己如此努力，哪里有不成功的道理？一心一意想着努力泡妞棒大腿的林耀天如此想着。青莲峰，萧林的房间内，大师兄，背面画完了，转过来。手为笔，灵气帷幕的于巧溪看着萧林宽阔却并不显得虎背熊腰的后背，点头说道：“前面也要画，两面都要，行吧。”光着上身的萧林只能转过身去，同时羞耻的别过脑袋。说实在的，单身了两辈子的萧林还是第一次光着上身和一位妙龄少女同处一室。至于为什么要在房间里而不在院子里，其一是因为宁云妙那丫头害羞不肯看，其二则是因为萧林担心在院子里画，万一洛青岩中途有事回来，很可能会出事。可能有人要问，布阵而已，有必要脱衣服吗？按照于巧溪的理论，答案是有必要。具体的原理解释起来很复杂，只能说懂的都懂。大师兄，你害羞个什么？我都不害羞，我们光明正大的，又不做什么见不得人的事。于巧溪一边继续在萧林身上点画，一边撇嘴说道。不过该说不说，平时看不出来，原来大师兄还蛮壮的。是啊，我的身体还蛮结实的。放弃治疗的萧林面无表情的想着。说起来，五师妹，你这阵法取好名字了吗？可能是为了避免尴尬，萧林又没话找话道。还没。于小溪语气随意，大师兄，你帮着取一个。嗯，你这阵法具体有什么功能？简单来说，能够将包括灵气在内的各种能量，按照正确的方式输送到你手臂上的印记中。各种能量，除了灵气外，还有什么能量？理论上来说。他还可以将类似法术的外来攻击转化为可用的能量，哈、啊，那不就相当于了一件防具？想要吸收攻击，就需要让攻击打到你的身上。如果你能扛下来，便可以运用这股能量。如果我没扛下来呢？好了，完成。一直点在萧林的胸口，于巧溪点了点头，媚眼微闪道：“行了，出去试试，别到时候把大师兄的房间毁了。”好嘞。萧林也不再管什么取名字，立刻将上衣穿好，跟着于巧溪就出了房间。大师兄，五师妹，眼见两人出来，跟个仓鼠一样啃肉的宁云庙立刻从石凳上起身。嗯，五师妹好厉害，脸竟然一点都不红，这就是成熟女人的表现吗？成熟，按照在这个世界的岁数，你还比她大一岁。不过我觉得五师妹脸不红不是因为她厉害，而是因为她前世就是个男儿肾。萧林腹诽完，几步来到院子中央，双脚微分，摆开了架势。于巧溪则是带着宁云庙走到了一边。哦，要来了吗？五师妹要不要吃？不吃，谢谢。四师姐小心些，如果成功激活印记，不知道会爆发出怎样的威力。放心，我一定会保护好五师妹的。我境界比你高，应该是我保护你。嗯，五师妹你好无情，真不吃，可好吃了，不吃，谢谢。听着不远处两个师妹的讨论，萧林略感无语。不过眼角余光瞥见小白出现在宁云庙身边，顿时放下心来，开始从丹田气府中调用灵气。说实在的，这还是萧林第一次在身上运行阵法。不过非要说起来，其实也没什么特别之处，和运用法宝的感觉差不多，都是将灵气输入其中，然后就能够建立起一种玄之又玄的感应。但是当阵法完全启动，开始将灵气输送进印记的时候，那种感觉就变了，萧林不再会产生玄之又玄的感应。而是感觉印记变热了，难道说？萧林一喜，立刻将右手高举向天。要不是碍于宁云庙在这，他可能还会想要喊一句“魔冠光沙炮”。万一宁云庙知道这招式，那他的身份可就要暴露了。哦哦，要来了，要来了！
，嘴里还有喝肉没有咽下去的宁云妙瞪大眼睛，一脸喜悦。终于，我的味觉保住了，然后就没有然后了。星号三，什么情况？明明感觉确实有反应了啊！萧林将右手放到眼前，疑惑自语：“大师兄，万一那是印记有延迟，你这样很容易被印记的攻击打到脑袋。”听到宁云妙的心声，萧林顿时警觉，赶紧调整手腕，将手掌对准天空。哪里出了问题？我看看。于巧溪几步走上前来，二话不说就准备上手扒萧林的衣服。喂喂喂，五师妹你冷静一点，四师妹还在呢。萧林赶紧抬手阻止，走，跟我进屋。迫切想要弄清楚原因所在的于巧溪也没有坚持，而是直接拉着萧林就往他的房间走去。完了，我的味觉又变得危险起来，只留下宁云庙悲伤的吃着烤七彩仙鹤。青莲峰后山，从竹楼二层被丢出的陆行秋，啪叽一声摔到了地上。正常来说，作为一个筑基境的修行者。从这样的高度跌落，完全没有任何危险性，哪怕没学过什么身法，单纯依靠修行者的体魄也能轻松安全的落地。但如果丹田气府和周身经脉窍穴全被封住，那就只能落得个陆行秋的下场了。师尊真狠啊！揉着摔疼的屁股起身，陆行秋忍不住如此感叹：“是的，他刚才就是被冷幽雪封住了丹田气府与周身经脉窍穴，然后从二楼丢了出来。至于原因，你是说你在那里感受到了一股很可怕的气息？嗯，我去看看。你骗谁呢？”风平浪静的，完全感受不到任何气息。陆行秋，你小子拿我寻开心是吧？走你！尽管已经做好了准备，但当以我先前在那边感受到了可怕气息为理由，想要让冷幽雪在最近多多关注那处封印凶兽之地的陆行秋被丢下来时，还是有些没反应过来。主要是太快了。不过看师尊那样子，应该是知道封印的存在。也是，师尊如此强大，怎么可能感知不到？这么来看，我实在是多虑了。陆行秋拍去了身上的灰尘，思索片刻，又在心中道：不过还是找个机会和大师兄他们也知会一声吧。打定主意，陆行秋忍不住转头看了一眼竹楼，青莲峰上。就师尊和大师兄变化最少，师尊更是基本没怎么变，还是爱看小说，还是不爱出门，还是不爱见人。哦，不对，师尊会见我们这几个，尤其会见大师兄。说起来，师尊在前世就有些偏爱大师兄，是因为大师兄是师尊的第一个弟子吗？怎么样？抱着小白在石凳上等了好一阵的宁云庙，见于巧溪和萧林离开房间走出来，赶紧放下小白，起身迎了上去。现在的问题，萧林看了看正拿着特制毛笔在小本本上写写画画的于巧溪，就是我们不知道到底出了什么问题。大师兄，你搁这搁这呢？宁云庙撇了撇小嘴。可我们真不知道问题出在哪。萧林腹诽一句，轻轻摇头道：“我激活阵法时，确实感觉印记有了反应，那就证明五师妹的思路是没问题的。”嗯，这样的话，确实。宁云妙点了点头，又皱眉道：“既然如此，那是哪里出了问题？我不是说了吗？问题就是不知道哪里出了问题。”萧林摊了摊手，嗯。宁云妙顿时露出一副悲伤神色：“呜、哦，我的味觉啊，不应该啊。”于巧溪此刻终于是停止了写话，看着小本本不解道：“我的推论明明完全没问题。”也有效果，成功将灵气输入到印记里，怎么会没反应呢？不知道。萧林长叹一声，也是一筹莫展。好不容易看见的希望又断了。虽然我不是特别着急吧，但是四师妹她急啊。正思索着，萧林忽然见宁云庙似乎想到了什么，竖起一根葱白玉指道：“你们说有没有这样一种可能？印记接受到了灵气，但那并不是他要的能量，他可能要的是其他能量，比如，比如，呃，五行灵气。”于巧溪抬起头来，媚眼放光。修行者通过各种奇特的灵气运转方式，能够用灵气施展出五行法术。而支撑五行法术的灵气就叫做五行灵气，经过修行者的干预，他们已经不再单纯，彻底变成了五行的形状。是了，魔法印记也是需要对应的元素里才能激发。我这么把这个忘了。如果是五行灵气的话，我觉得可以先试试嘞。萧林点头道：“有理。”于小溪点头，再次开始在小本本上写画起来。哎，所以我的推测是正确的。宁云庙明显还有些在状态外。另外，先是雷我可以理解，但五行里面有雷吗？雷属木，自然也在五行之中。不然四师妹以为那天雷宗修行的法术是怎么变出来的？萧林摇了摇头。四师妹，这些常识还是该知道的。原来是这样。嘿嘿嘿，宁云妙闻言抬手挠头，明显有些不好意思。不过四师妹，你的推测很有道理，能想到这一点，厉害。萧林又认真夸赞道。嘿嘿嘿，也没有那么厉害了。宁云妙闻言，立刻微扬小脸，一双大眼睛笑成了月牙。对了对了，应该就是这样。于小溪停下手上的动作，一脸兴奋地看向萧林。不过要把灵气转换为五行灵气，这又要加一些东西。大师兄，我需要一些时间。没事没事，我不急的。其实我有点急。嗯，四师姐，你急什么？呃，这个我替大师兄着急。既然已经有了结论，三人也是各自散去。于巧溪离开了院子，去进行他的研究。萧林离开了院子，开始修行。宁云庙离开了院子，去找个好地方睡觉。然后这天傍晚，他们又重新聚到了院子里。不仅如此，这次还加上了陆行秋和洛青年。倒不是大家突然意识到了团结友爱的重要性，决定一起共进晚餐，而是因为冷幽雪发了话，让他们集合。嗯。都到齐了，宁云庙刚拿出食盒准备分发灵扇，就听到冷幽雪的声音响起，立刻放下食盒，规规矩矩的坐了回去。手里还拿着一本小说的冷幽雪横移几步，来到了萧林身后。你起来，萧林回头，一脸问号。怎么
，你想让你的师尊站着讲话？萧林看着一脸你这个逆徒表情的冷幽雪，嘴角微抽。一开始院子里的石桌旁其实并没有椅子，然后冷幽雪说一个弟子，百川峰那边就会派人送一张椅子过来，所以到现在刚好五张椅子，没有冷幽雪坐的地方。但是那有什么关系呢？萧林可是个尊师重道的好徒弟啊！只见他迅速起身让开，顺道抬手在椅子上拍了拍，这才弯腰恭敬道：“师尊请。”嗯，冷幽雪明显很受用，一边点头一边坐到了萧林的那张椅子上。大师兄好狗腿啊，嘿嘿嘿，尊师重道的大师兄喜欢，真的感觉师尊和大师兄的关系比前世还要更亲近一些。老师到底有什么要说？我那边研究正到关键时候，我能不能先走啊？听着耳边响起的心声，萧林懒得理会，直接从旁边搬了块大石头过来，坐到了冷幽雪身后。这次召集你们几个过来，是有一件事要听听你们的意见。冷幽雪看了一圈眼前这四位徒弟，淡淡道：“师尊，请讲。”萧林的声音从冷幽雪身后传来，这事还蛮重要。前些日子，玄女峰那老娘们修书一封给我的时候，我就该找你们商量。冷幽雪抬手不知从何处拿出一个苹果，小嘴微张啃了起来。不过我那时候看的小说快要到大结局了，所以就把这事忘了。围坐在一起的四人，外加稍远一些的萧林，面面相觑，皆是有些不知该如何开口。毕竟为了追小说大结局，忘记重要之事这种情况先不谈。光是冷幽雪对那位玄女峰前辈的称呼，就搞得他们很不好接话。作为一宗一院一寺一峰两圣地中的一峰，全由女子组成的玄女峰，自是底蕴丰厚，实力强大。而玄女峰的现任掌门，更是一位成就人先进的人仙，实打实的大佬。所以冷幽雪可以叫大佬老婆娘，但萧林他们可不敢随便接这个话茬。好在冷幽雪也没有说出什么，你们都给我叫她老婆娘的言论，只是继续道：“那老婆娘有个关门弟子，你们知道吧？”古青青，洛青言吉达，场间之人皆是有些奇怪的看了洛青言一眼，有些惊讶于惜字如金的他竟然主动开口。萧林也很惊讶，不过他惊讶的地方在于，大师兄当初主动提起这个贱女人，还当着我的面夸过她，我一辈子都不会忘记这个名字。萧林听到这心声，顿时傻在原地。啥呀？我就夸过他，二师妹诽谤我呀，他诽谤我呀。刚在内心控诉了几句，萧林便是一愣，因为他忽然在过去的记忆中找到了一些与古青青这三个字有关的片段。二师妹破镜是真快啊，我还以为我终于要赶上你了呢。侥幸，听说前段时间玄女峰那个古青青也突破到筑基境了。这样的话，年轻一代里面，我好像又排到了老四。哎，真厉害啊，那个古青青。以上就是萧林记忆中关于古青青的片段。天可怜见，他当初就是年少轻狂，那份攀比之心还没有磨灭，所以有些关注天下年轻一代的情况。正好那时候，按照他自己整理的排名，这个玄女峰的古青青排在他前面，所以他才会提到对方。至于夸他，有系统的他当时升级都没那个古青青快。他夸一句有什么问题吗？完全没有问题。谁知道自己当初的随口一提，随口一夸，竟然在洛青言心中留下了这样深刻的印象。姐姐，算我求你了，你放过我吧。萧林在内心泪流满面。古青青，这个名字有些熟悉啊。小说里面好像出现过，古青青啊，前世对大师兄爱而不得的红颜之一。那些个红颜中，古青青对大师兄是最痴情的。不知道这一世会不会有变化？怎么还不结束啊？我要回去做研究啊！喂喂喂，三师弟，饭可以乱吃，话不能乱讲啊！怎么就爱而不得的红颜了？还之一，还那些个红颜中，怎么前世的我还是个中央空调不成？萧林嘴角疯狂乱抽搐。对，就是那个古青青。啃着苹果的冷幽雪点了点头。按照那个老婆娘的意思，古青青可能产生了一些心境上的问题。所以想要找我的弟子切磋一下，呃，心境上产生了一些问题，所以想要找我们切磋一下。宁云妙眨巴眨巴水灵灵的大眼睛，这之间有什么关系吗？这个说来话长，我懒得浪费口水，以后你们自然会知道。冷幽雪摆了摆空着的那只小手，为什么？洛青言语气中带上了明显的不满。二师妹的意思是，我们为什么要帮助玄女峰的人？相比于以前，现在萧林这个二师妹翻译机在翻译时显得更加的迅速自信，从容不迫。毕竟他现在做的纯粹就是将心声念出来而已。嗨。我和那老婆娘关系还不错，她弟子有如此需要，我自然不能推脱。”冷幽雪一脸义正言辞的说道。“只是这样。”萧林怀疑的声音在冷幽雪身后响起。“不然呢？你这是在质疑我？”“不敢，不敢。”萧林立刻摇头否认。可惜他不能读冷幽雪的心，不然他就能听到冷幽雪补充的那句：“老婆娘既然服软叫我姐，还送上了几本绝版小说，那我自然还是多少得给他点面子的。”充分发挥师尊的德高望重，将萧林说的哑口无言的冷幽雪满意的点了点头，继续他的讲话。总之。秉着互帮互助、共同发展的原则，我的弟子，也就是你们，要和那个古青青打一架。冷幽雪说着，视线再次扫过面前的四位弟子，有没有信心？有。宁云妙立刻举起小拳头，充满斗志的回应了冷幽雪。只是发现，似乎就自己一个人回应后，他又有些尴尬的收起了小拳头。怎，一个个的，什么意思？师尊说的话听不懂吗？冷幽雪见状，顿时一个皱眉。小云妙表现的就很好，跟他学，再来一遍。有没有信心？有。星号五，听不见，大声一点。有，星号五，好，很有精神。冷幽雪这才舒展眉头，啃了一口手中的苹果。现在的问题是，古青青只有一个人，所以我们也应当只派一个人上场。有没有自告奋勇的？我几乎是冷幽雪话音刚落下
。洛青言就一马当先的站了起来，不行，结果被冷幽雪直接拒绝。为什么？洛青言皱眉，师尊，让我去，我要去教训那个贱女人，好让大师兄知道，那个贱女人完全比不上我。你，哎呦，我这……萧林看着目光坚定的洛青言，完全不知道该如何评价。造孽啊！世人皆知，你是我战斗力最强的弟子，派我战斗力最强的弟子和他战斗力最强的弟子切磋。不就是把我和那个老婆娘放在了平等的位置？冷幽雪咽下嘴里的果肉，嗤之以鼻。那个老婆娘不配。听到冷幽雪的解释，场间众人皆是陷入了无语状态。这里有人可能会问：萧林作为大师兄，却不是弟子中最强的那个，这不是很没有面子吗？是的，就是这样没有面子。虽然萧林在修为境界上只差洛青岩一个小境界，两人也都是修行者中杀性最大、战力最强的剑修，但是与萧林相比，洛青岩具备了一个极其明显的优势。他已经开始对剑道有了自己的理解，换句话说，他已经开始追求自己的剑道。要知道，光是找到自己的剑道，就不是每个剑修都能做到的事情。悟不出自己的剑道，转而去修习前人之剑道的剑修，大有人在。而这一类剑修，多半只得其形，不得其神，所以大概率会止步于和道境，在难往上继续攀登。真正强大的剑修，都会有独属于自己的剑道，哪怕是脱胎于前人之道，他们也能将自己的理解融入其中，从而打破和道境的桎梏，向渡劫境乃至人仙境发起冲击。值得一提的是，那些探索出自己剑道的剑修，基本都是在元神境才会开始有所进展。毕竟，元神境修行者修出神识后，对于感悟天地、探寻自己的大道会大有帮助。但注意了，先生们、女士们注意了，洛青岩才只有宁丹中境的修为境界，而和元神境差了两个大境界的他，已经开始摸索起自己的剑道。这谁顶得住？所以，当五年前刚突破宁丹境的洛青岩代表流云宗去参加青云剑宗的问道大会，直接就是震惊众人，让众大佬倒吸一口凉气，直呼此子恐怖如斯。又值得一提的是，青云剑宗那次问道大会，本来五个人都推脱不想去，以至于冷幽雪那时候甚至准备动手胁迫萧凌去参加。结果后来，洛青岩又主动请缨，跑去了青云剑宗，狠狠地秀了一把。这一直都让青莲峰的人很是疑惑，不明白明明最不可能去参加这种活动的洛青岩，为什么会如此这般。哎，别误会，洛青岩可不是看萧林被冷幽雪逼迫，所以才自愿顶上去。其实他那时候很想让萧林去参加，想让整个修行界都知道自家大师兄的风采。至于为什么最后变成了整个修行界都知道了他的风采，都是系统的任务罢了。扯远了，收。综上所述，境界最高，又在剑之一道上展现出恐怖天赋的洛青岩，是冷幽雪的最强弟子这一点。从五年前开始就成了修行界的共识，所以冷幽雪认为不能派出洛青岩的理由其实是没什么道理的。但是没办法，流云宗他最大，所以眼见冷幽雪没有收回成命的打算，洛青岩只能不情不愿的重新坐了回去。除了小洛，还有没有自告奋勇的？冷幽雪再次开口问道。可惜这一次没有人站起身来。没有人啊？那我随便点一个。将果核丢到一边，冷幽雪嘴角微勾。听到这话，场间之人的视线皆是落到了冷幽雪身后的萧凌身上，后者心里也是咯噔一下，正要开口。只是很可惜，太迟了。哦，既然大家都看向萧凌，那证明大家都很想让他去啊。萧凌，众望所归，就是你了。冷幽雪的声音飞速响起，根本没给萧凌说话的机会。屁的众望所归啊！冷幽雪，你没有心。萧凌内心悲鸣，正想开始挣扎，却是见洛青岩再次站了起来，反对，让大师兄去见那个贱女人，那还得了？对不起，古青青，虽然我们面都没见过，但我好像帮你招致了一个敌人。Sorry。萧凌在内心开始对古青青道歉，理由。这次冷幽雪没有立刻否决，而是看向洛青岩道：“只是洛青岩明显说不出个合适的理由来，所以他将视线投向了萧凌。你自己找不到理由，还指望我找到个理由吗？”萧凌嘴角微抽，想了想，还是站起身来，无奈道：“既然师尊发话，那我自当遵从，就由我来迎战古道友。二师妹，你也别坚持了。果然，大师兄，你果然想见那个女的，那个贱女人就这么好吗？你想了她这么多年，你你你个坏蛋！”萧凌看着，竟是显出几分委屈的洛青岩。心说这都什么跟什么啊！不得不说，青莲峰的办事效率也是非常之快，总共也没聊几句，就已经十分公平公正的定下了人选。而既然人选已定，冷幽雪自然是转身就走，没有丝毫诸如询问弟子修行进度、为弟子答疑解惑或者关心弟子生活情况的意思。他唯一留给萧凌五人的，大概就是那个啃剩下的果核。没事的话，我就先走了。冷幽雪刚消失在座位上，着急回去继续研究的于巧溪便率先站了起来。稍等一下，五师妹，我有点事情想说。陆行秋却是开口道：“什么事？能不能长话短说？”于小溪非常直接，可能不妥，再耽误五师妹一些时间，抱歉。你确实该道歉。叹了口气，于小溪还是重新坐了回去。我们也要听吗？宁云庙举起小手发问道。是的，大家最好都听一听。陆行秋说完，也没有耽误时间，开门见山道：“是这样的，昨日我在山中修行时，在半山腰那片乱石堆附近，感受到了一股极其可怕的气息。可怕？有多可怕？”听到宁云庙的问题，陆行秋本来到嘴边的话一下子就卡壳了。四师妹，你能接话我很高兴，但是你这样接。我要怎么继续说下去？可怕的气息，什么可怕的气息？好在听到陆行秋心声的萧凌及时将话题拖入了正轨。我不太清楚。陆行秋微不可察的松了口气，面色凝重的继续被提前想好的台词：强大、残暴、古老
，那气息虽然只出现了一瞬间，但却带给了我这样的感受。这样描述应该是正确的吧？反正前世那只凶兽就给了我这样的感觉，只是不知道在封印状态下，它还能不能散发同样的气息。不过既然师尊一开始都相信了，那大师兄应该也会相信。相信？相信什么？合着你小子是在骗我们？但是凶兽是什么玩意儿？为什么会有凶兽冒出来？萧林听着陆行秋的心声，瞬间傻眼。思考片刻后，他又开口问道：“三师弟，你到底是什么意思？”我的意思是。半山腰那片乱石堆可能藏着什么东西？陆行秋继续背台词，只是还没等他引入凶兽这个概念，就听得宁云庙惊讶的声音响起：“等等，三师弟，你是说凶兽？”陆行秋转头诧异的看了宁云庙一眼：“四师妹，原来这般有见识，如此就能想到凶兽？不，他不是有见识。”萧林面无表情的看向宁云庙：“想起来了，想起来了，小说里面好像就提到过，刘云宗曾经出现了一只凶兽，按照时间来算，好像就是最近。不过在小说里面只是一笔带过，说这凶兽被师尊轻松干掉，所以应该没什么问题吧？”想到这，宁云庙顿时松了口气。说起来，游戏中打凶兽的活动里，好像确实有一次的活动地点是流云宗。咋，当时光想着拿奖励，都没有注意到这些。洛青言明显也是想到了什么，不是吧？哎，真的啊！萧林只觉从自己觉醒读心能力后，生活真是越来越精彩了。一堆麻烦没有解决，这又来了个凶兽，干啥不直接下来个仙人干我啊？嗯，七重劫雷都能找上我，仙人找上我其实并不是不可能啊！嘿嘿，我还是个孩子，童言无忌，童言无忌，仙人饶命。四师妹所言不失为一种可能。有人搭枪，陆行秋就省去了很多麻烦。直入主题道：“我回去查阅典籍，发现这种气息确实和凶兽的气息极度吻合。虽然不能就此断定，但那片乱石堆很可能藏着什么极度危险的存在。”师尊怎么说？于巧溪开口问道：“呃，师尊的意思是可能有问题，但现在没什么问题。”说到这，陆行秋的声音不免微低：“那不就行了？既然师尊说没事，三师兄你就别操心了。”于巧溪再次站起身来：“没什么事的话，我就先走了。”什么意思？洛青言转头看向陆行秋，开口吐出了四个字。二师妹的意思是，既然师尊说没事，你现在告诉我们这件事是想要做什么？萧林按照心声迅速翻译道：“其实我只是想让大家平时都留意一下半山腰那片乱石堆，看看会不会出什么问题。”陆行秋一脸诚恳，毕竟师尊日理万机，有时可能没有注意到。其实主要还是想让大师兄提前知道这件事。不是师尊日理万机这件事，我们先不谈。你让我知道凶兽的事有什么用？我什么都做不了啊，兄弟。萧林深感无奈。但是师尊不都说没事了吗？于小溪有些不解。嗯、呃，既然三师兄这样讲了。那我们平时多留意一下就好了吧，也不是什么麻烦事。宁云庙半举小手，轻声建议道：“那肯定就是凶兽，注意一下也好，这样说不定能提前发现问题，帮师尊减轻负担。”正是，洛青言也是轻轻点头。万一那玩意儿出来后不小心伤了大师兄怎么办？这种东西就该提前扼杀在摇篮里。谢谢二师妹的关心，萧林丝毫不感动的在内心说完，最后发表了自己的观点。三师弟说的也在理，早发现早扼杀，反正也不是什么麻烦事。嗯，行吧。于巧溪见大家都支持这一决定，自然也不好再说什么，当下便点了点头。那还有什么事情吗？没有的话，我要走了。哎，等等，先把灵山吃了呀！我今天抢到了五份特供呢。四师姐到时候给我送过来吧。好、啊，时光匆匆，眨眼就是两天过去。按照于巧溪的说法，在不靠修行者干预的前提下，将灵气转化为五星灵气稍微有些困难，他需要更多时间，所以萧林也没有催他。更何况他现在还需要操心一下不久之后和古青青的切磋。生活似乎又恢复了平静。然后一个不速之客到来，整整两天，林傲天用了整整两天的时间。才终于是从何姓师兄那里搞来了一张御空符，符箓从高到低分为金、黑、紫、蓝四个品阶，而御空符其实只是最低阶的蓝色品质符箓而已，作用也仅仅是让人腾空而起，能够在空中赶路。由于使用御空符赶路的速度比预期飞行慢了不止一星半点，而只需要筑基成功就能够预期飞行，所以这符箓在一些大宗门里其实都很难找到，毕竟太低端又没卵用，实在没什么背着的必要。而流云宗这个六大宗门里的第七家宗门，虽然规模比不上大宗门，但底蕴和逼格还是有的，因此。想要在流云宗内门找一张御空符也是非常困难，得亏何姓师兄正好略通符箓之道，林傲天这才能在与对方打好关系后，成功搞来了一张御空符，成败就在今日，傍上了掌门的大腿，今后的路就会好走很多。寻了一处碧海峰的僻静角落，林傲天看着青莲峰的方向，嘴角一歪，已经想到了今后扬眉吐气、称霸修行界的画面。呼，小美人，我来了！将体内不多的灵气注入手中的一张蓝色符箓，林傲天顿时感觉脚下一轻，当即腾空而起，呜呼，起飞！确认了一下方向，兴奋异常的林傲天穿过碧海峰的护山大阵，向青莲峰的方向飞去。好在持有各峰身份妖牌的弟子穿过护山大阵，并不会惊动任何人，不然林傲天的崛起计划可能就要腰斩于此。只是在飞了一段距离后，林傲天就很悲催地发现自己迷路了，入目全是云雾，这让他如何赶路？操！那一天，许多在雾中按照流云宗玉器规范、玉器飞行的弟子都听到了那一声充满愤怒的悲鸣。青莲峰，盘腿坐在一块石头上的洛青岩睁开双眼。看着面前大树上两只相互依偎的鸟雀，嘴角缓缓勾起一丝微笑，真可爱啊，小鸟夫妻。不过在想起不久之后大师兄要和古青青那个贱女人切磋后，他脸上的微笑瞬间就消失不见
，连带着看向那两只鸟雀的视线都变了一变。知道我得不到大师兄，故意在我面前秀恩是吧？可怜的两只鸟雀正彼此梳理着羽毛，忽然感觉周围的空气中似乎有无数无形的针刺向他们，立刻惊慌的飞远。眼见此景，洛青岩这才收回视线，看向了面前的空气。在别人眼中，他面前只有空气，但在他自己看来，那里有几行文字：见到，剑锋所向，万物可斩。当前领悟进度，了解，晋升至入门进度。百分之八十一，是的，让洛青岩升镇修行界，成为冷幽雪座下最强弟子的剑道，并不是他自己领悟所得，而是系统在他维持高冷人设三周年的时候送给他的一个奖励。升得好慢啊，这样猴年马月才能入门。洛青岩看了看百分之八十一这个进度，顿时感觉更加烦躁起来。虽然系统已经将剑道送到了他嘴边，但是想要将这剑道完全吃下去，则是需要洛青岩自己努力。而在目前这个阶段，他找到的唯一办法就是不停的练习，反复的练习。怎么说呢，就很痛苦。所以，本就烦躁的他看见进度后，怒气值可谓达到了顶峰，甚至出了“赶紧来个人给我捅一剑”的念头。然后他便心有所感，抬头往天上看去。先是迎客中自动敲响，而后一道身影以脸朝地的姿势从天上落下，砸在了他面前。谁？洛青岩站起身来，一双清冷眸子牢牢锁定在了地上的那道身影上。在云雾中转了许久，又在落地时，因为没调整好姿势而脸着地的林傲天刚站起身来，就感觉似乎有无数锋利之物落到了皮肤上，吓得他又一屁股坐到了地上。弟子，看清林傲天挂在腰间的牌子，洛青岩这才收敛了眸中的寒意，明白这应该是刚入门的新弟子。毕竟只有那些新入内门的弟子才会整天把腰牌挂在腰间，像是一种无上的荣耀一般。不过，一眼就看出林傲天只有练气境的洛青岩看着地上的对方，有些不明白为什么一个练气境的修行者会来内门，而且他是怎么来的青莲峰？想到这，洛青岩立刻再次发问道：“乃风？”才从那种刺痛感觉中回过神来，又震惊于洛青岩那高岭之花般的气质和美貌的林傲天，听到这话，立刻拿起腰间腰牌。碧海峰的师姐，我叫林傲天，前几天刚成为东方峰主的亲传弟子。说这话时，林傲天满心希望对方听到自己是东方与亲传弟子，会态度大变，对自己另眼相看。只是很可惜，洛青岩听到这话却是半点反应没有，而是继续问道：“如何来？为何？”听到这个问题，林傲天反应了一下，才明白了对方的意思，当即就交代了自己如何过来，并着重陈述了一下自己一路的艰辛，最后又诚恳地表达了自己想见掌门一面的渴求。回吧。听完林傲天的叙述，洛青岩并没有任何表示。只是淡淡丢下这句话，接着转身准备离开。哎，等等，师姐！林耀天眼见洛青岩准备走，立刻从地上站起身来，开口唤道：“此刻的他，暂时将炮掌门的事丢到了一边，而是想要和洛青岩攀上关系。因为洛青岩完美符合他的审美，那清冷的模样更是激发了他内心的征服欲。他甚至已经在内心做出了决定，以后要将正宫的位置留给洛青岩。”让林耀天心下一喜的是，洛青岩听到他的话，还真就停下脚步，转过身来，看着一袭白衣、恍然若现的洛青岩。林耀天露出一脸腼腆害羞的神色，捏紧拳头直接道：“仙子姐姐，能知道你的名字吗？你你好美，我可能喜欢上你了。”按照林耀天的理解，虽然第一次见面就表白有些冒昧，但以后能不能见到这仙子姐姐都难说，所以当务之急是先让对方留下深刻印象。而一般这种冰山角色都受不了直球攻击，因此对他直接表白，很大概率会击破他的心房，让他记住自己。林耀天是如此想的，然后他就看到了洛青岩那双满是寒意的眸子。正常来说，就算听到林耀天叫他，洛青岩也不会回头。他之所以回头，只是想起这个师弟是用御空符来的，怕他没有准备回去的符箓，所以想要问两句。这完全是出于师姐的责任感。既然大家都是流云宗的弟子，洛青岩自然不会抛下自己的师弟不管。但他万万没想到，这个师弟竟然说出了这样的话来。自从三年前他将那个当着萧凌的面向他表白的男弟子揍了一顿后，已经很久没有遇到过这种当面表白的情况，最多也就是给他寄情书，然后被他直接当垃圾丢掉。其实非要说，只是表个白，洛青岩虽然不喜欢，但放在平时，最多也就是不予理会，不会像现如今这样直接甩一个眼神过去。不过巧就巧在他今天心情不好，所以冷冷看了林傲天一眼后，他淡淡吐出一个字：“滚。”说完，洛青岩直接转身离开。看上去腼腆老实，竟是如此轻浮且心术不正之人。管你怎么回去，就算你走回去，也和我没关系。在刚才那一瞬间，汗毛倒竖的林傲天听到这个字，才回过神来。眼见洛青岩再次转身离开，眸中闪过挣扎。像那个姓何的要第二张御空符，肯定会引起他的怀疑。而且我离开碧海峰这么久，东方与那个老登肯定已经发现，回去后他要是着重看守。我再想过来，怕是会相当困难。这次一定要有所收获，一定要有所收获。迫切想要傍上大腿，迎娶白富美的林傲天想到这，决定赌一把，直接开口大声道：“神仙姐姐，就算你现在不肯接受我，至少让我知道你的名字，我是真的对你。”林傲天的的话没能说完，便戛然而止，因为一把淡青色的长剑已经架到了他的脖梗之上。我说：“滚！”转瞬来到林傲天面前的洛青岩手持长剑，清冷眸子中毫无感情，仿佛真正的寒冰。他还是第一次遇到如此蹬鼻子上脸。在自己明确拒绝后，还敢继续纠缠的无理之人，还是那句话，正巧他心情不好，所以他不介意给这个新入门的弟子上一课。如此想着的洛青岩，只是拔剑上前，甚至都没有释放出任何杀意。
。然而，他本就是宁丹中境的修为境界，比林傲天高了两个大境界，且剑修天生杀性重，出手自带杀意，更别提他还有剑道加持。所以，被剑架在脖子上的林傲天，直接就感受到了一股寒意，直冲天灵盖，身体瞬间抖如腮糠。他要杀了我，他真的会杀了我！脑子里只剩下这个念头，林傲天的变脸技能失去引导，顿时破功，以至于他直接就开始鬼哭狼嚎起来：“别杀我！你不能杀我！不能杀我！求求你不要杀我！”看着面前涕泗横流的林傲天，洛青言微微皱眉，心说：能以炼气境进入内门，怎么着也该是个人才，为什么会如此窝囊？师叔们什么人都收吗？二师妹，二师妹，剑下留人，把剑放下。洛青言正想着，忽然听到身后响起萧林的声音，没有犹豫，立刻将长剑收回。感觉脖子上的彻骨寒意消失，林傲天扑通一声坐到了地上，大口大口的开始喘气。什么情况？发生什么事了？二师妹，你为什么动手？几个闪身来到近前，萧林先是确定林傲天还活着。这才转头对洛青年问道：“之所以先确认林傲天是不是活着，倒不是萧林关心林傲天，而是如果林傲天真的折在洛青年手中，那洛青年就得背上残害同门的罪名。这种罪名放在哪家宗门都是重罪，到时候就算冷幽雪要保他，洛青年也会面临相当大的麻烦。”他纠缠洛青年，言简意赅的讲述了一下之前的情况。他纠缠你，从洛青年的心声中了解了大概情况。萧林转头诧异的看了一眼坐在地上瑟瑟发抖的林傲天，这家伙直接对二师妹表白。他之前还在夸四师妹漂亮。转头又盯上了二师妹，看上去浓眉大眼、绵绵甜甜的，还真是人不可貌相啊！正此时，听到钟声的宁云庙和陆行秋也是赶了过来。得益于老五与巧溪的改造，青莲峰现在的护宗大阵除了来人鸣钟功能外，还多了个来人定位功能，以此解决青莲峰人手严重不足的情况。怎么又是这个下头男？他怎么到这边来了？看见坐在地上的林傲天，宁云庙可爱小脸上立刻闪过毫不掩饰的厌恶之色。陆行秋倒是没有什么特殊想法，只是有些不清楚现在到底是什么情况。所以，林师弟，你来青莲峰做什么？你一个人来的？萧林看着脸上混杂着鼻涕与眼泪的林傲天，微微皱眉问道：“终于是从先前的惊吓中回过神来。”林傲天迅速用变脸技能变了个腼腆委屈脸，一边抬手擦去脸上的鼻涕泪痕，一边讲述了自己如果用御空符来到的青莲峰，最后道：“我只是想要过来拜见掌门。我不是说了我会通报师尊的吗？”林傲天师弟，萧林说这话时，刘毅听着心声，却并没有听到陆行秋关于林傲天的任何想法。嗯，难道前世没有林傲天这个人？内心闪过如此念头，萧林便听到林傲天道：“我只是听了掌门的事迹。”心中崇拜，实在等不及，所以才偷偷来了这边。盯着一脸内疚的林傲天看了片刻，萧林没有继续这个话题，转而问道：“那林师弟纠缠我二师妹，又是怎么回事？”啊！纠缠二师姐，果然是下头男。梦里纠缠我就算了，现在还纠缠二师姐。躲在萧林身后的宁云庙怒气冲冲：“我只是，只是对师姐一见钟情。”哎，二师妹冷静，把剑收起来。抬手将再次拔剑出鞘的洛青年拦了下来。萧林转头看向林傲天，摇头道：“林师弟，既然我二师妹已经拒绝了你。”那你也不该再继续纠缠他才是。我，行了，林师弟，回吧。你想面见师尊的请求，师尊自会定夺。至于你对我二师妹的情谊，既然他已经拒绝，还请你自重。是，萧师兄。林傲天站起身来，虽然面上一副歉疚自责，但内心却满是怨毒。自己刚才的丑态，洛青言对萧林的顺从，宁云庙躲在萧林身后的小动作，都使得他对于萧林的恨意达到了顶峰。力量，我要力量。混账系统，快点给我力量！我要杀了这个萧林，杀了杀了，把你们都杀了。检测到凶兽所在地，正在将凶兽与宿主进行绑定。绑定中，绑定成功。看着突然从眼前跳过的文字，差点被愤怒冲昏头脑的林傲天，先是一愣，继而嘴角勾起一抹笑意。林傲天离开了，是萧林通知碧海峰，然后正满世界找林傲天的东方宇亲自来接的人。而林傲天做了什么，萧林也是一五一十的告知了东方宇。眼见听到这些的东方宇，神色变得有些难看起来，萧林便知道林傲天回碧海峰后有好果子吃了。虽然他当初的方针是尽量和林傲天这个主角交好，如果交好不了，那就远离。但依现在的情况来看，无论交好还是远离，实现起来似乎都有些困难。而鉴于林傲天现在不仅打他师尊的主意，甚至还在打他两个师妹的主意，所以萧林决定采取行动。你要战，那便战，我有兄弟千千万，我萧林不惹事，也不怕事。目送着东方宇带着林傲天离开，萧林明白，林傲天应该是有一段时间来不了青莲峰了。那个林师弟为什么这么执着见师尊？站在萧林侧后方的陆行秋不解道：“按照他的说法，是崇拜师尊。”萧林摊了摊手，而后又看了陆行秋一眼，还是没有关于林傲天的心声。所以这个林傲天前世真的一点戏份都没有。嗯，大师兄刚才为什么看了我一眼？难道大师兄在暗示我什么？完了完了，我刚才根本没有领会到，怎么办？怎么办？三师弟，你脑补的能力有点强啊！萧林嘴角微抽，呵，崇拜师尊？我看他的动机绝对不会这样单纯。宁云妙双手环胸，冷哼道：“下头男就是下头男，真下头。”嗯，虽然纠缠不休确实不对，但也不能据此断定林师弟的人品吧。蒙古人陆行秋摇了摇头，他可能只是对二师姐表达爱意的方式。闭嘴。恶心！洛青言冷冷开口，打断了陆行秋的话。陆行秋眨了眨眼，心说：“可怜的林师弟，以后怕是很难再来青莲峰了。其实根据我之前和他的接触，我
。我也觉得这个林师弟可能有些心术不正，想要提醒陆行秋，以免这孩子之后被林耀天坑了的。萧林正想着要怎么举例子，就听的。既然大师兄都如此说，那个林耀天绝对心术不正。可恶啊！刘云宗竟然进来了一个这样的败类。喂喂喂，你这态度转变的也太快了吧！萧林嘴角微抽，倒也省去了编造的精力，继续道。不过，相信东方师叔会管教好林师弟的，倒是二师妹，没什么问题吧？他现在算是确定，那个林耀天内心绝对不是像表面那般腼腆害羞。你见过哪个腼腆害羞的，见第一面就直接表白？估计四师妹梦中那个才是真正的他。而想起宁云庙描述的那个油腻猥琐林耀天，萧林其实还真是有些担心洛青年。不过很快他就后悔了。大师兄在关心我，他在关心我，他喜欢我，他真的喜欢我，他在和我表白，他在向我求婚，他让我给他生个孩子，他想要双胞胎。这都什么啊？你有病吧？看着面上清清冷冷的洛青年，萧林很想指着他的鼻子骂一句，只是他自然骂不得，只能看着洛青年一脸冷漠的吐出两个字：无事，不用回答。你能这样发癫，我就知道你没事。萧林抬手揉了揉额头，青莲峰半山腰的位置有一片乱石堆，许多石头杂乱无章的堆积在那里。这些石头比成年人都要高出许多，多棱多角，其上还能看到岁月留下的痕迹，显出了几分古老与神秘。没人知道这片乱石堆存在了多久，也没有多少人会关注这么一片乱石堆。然而今天，该说是缘妙不可言，还是同门之间的的默契？这片乱石堆迎来了客人，还是好多客人？应该就是这里吧。洛青岩看着眼前的乱石堆，暗自想着。别说，仔细一看，这些石头摆放的位置，还真有几分玄妙意味。念及此，洛青岩迅速闭上眼睛，开始仔细感受。只是很可惜，他并没能感受到陆行秋所说的可怕气息。不过，既然三师弟都如此说了，游戏中又确实在流云宗开启过打凶兽活动。洛青岩抬手在身前虚点几下，一个圆盘立刻出现在他的小手之中。那圆盘比洛青岩的手掌大上一圈，其上刻画着阴阳鱼图案，看上去平平无奇。清冷眸子随意扫了一眼身前的位置，洛青岩分出些许灵气注入了手中的圆盘。那圆盘先是微微一颤，接着化为一道光芒，飞速钻入了洛青岩身前的地面，将这个系统奖励的宝物安置于此后，洛青岩这才转身离开了此地。乱石堆重新恢复了平静，然后迎来了下一位访客。呼，虽然不知道有没有用，但什么都不做还是有些不甘心。来到乱石堆前的陆行秋说着。抬手换出几面旗子，将第一面旗子插入身前的地面，并以此为起点，开始每隔一段距离插一面旗子。等他将手中所有的旗子插完，已经绕着乱石堆走了一圈。呼，希望这个自上古流传下来的阵法能在我手里发挥出作用。轻声字，与几句，陆行秋双手各自掐诀，口中开始念诵晦涩难明的音节。随着陆行秋的念诵，那些被他插在乱石堆附近的旗子皆是发出一阵淡淡光芒，而后所有旗子逐渐隐去，就像从未出现过一般。呼呼，完成了，脸色苍白。额头渗出汗水的陆行秋抬手拿出早已准备好的培灵丹服下，这才稍微弥补了一下丹田气府内亏空的灵气。其实真说威力和保险，用咒杀之法是最合适的。不过，眼底闪过几分坚毅，陆行秋轻轻摇头。从重生之日起，我就发誓不再使用那些邪道之术。大师兄，我不会让你失望的。暗自在内心如此说完，陆行秋转身离去。乱石堆重新恢复了平静，然后迎来了下一位访客。嗯，应该就是这里。打着哈欠，抱着小白的宁云庙停在那些石头前，小心翼翼的东看看西看看。那个凶兽不会提前苏醒吧？我可不够他塞牙缝的。喵！小白叫了一声，不知是在鼓励他的主人，还是嘲讽他的主人。不过我虽然过来看了一眼，但我好像什么都做不到啊。宁云妙自语到这，将怀里的小白举了起来。小白，你有什么办法能帮忙阻止那凶兽出来吗？他本就是抱着尝试一下又不会掉块肉的态度发问，却没想到小白闻言思索片刻后，竟是从他的双手挣脱，落到了地上。嗯，小白，你真有办法？宁云妙一愣，小白没有理他，只是往前走了几步。而后抬脚开始刨坑，小白，你在做什么？你要拉臭臭吗？蹲下身来的宁云庙看着小白，一脸好奇。刨着坑的小白动作微微一顿，而后才继续扒拉面前的泥土。小白，你以前都没有拉臭臭啊？难道你觉醒了？嗯，虽然，但是在这里拉臭臭不好吧？要不我们换一个地方？小白，你怎么不理我了？你说句话啊，小白。喵，这小白你骂的真脏，我可是你主人啊，怎么能这样？终于停下刨坑动作的小白看着面前的小坑。金色猫眼中流露出了极其人性化的生无可恋，而后他的额头闪过一道金色光芒，随着光芒消失，几根毛发从小白的额头脱落。眼见毛发落入小土坑之中，小白这才用爪子将之前抛开的土又扒拉了回去。小白，你到底在做什么啊？等等，所以你难道是在为阻止凶兽出力吗？听到这话，小白扒拉泥土的动作明显欢快了许多。只是，不过小白，你这能有用吗？你只是在走个形式吧？喵！小白终于忍不住转头冲宁云妙喵了一声。小白，你骂的真的好脏，不是怪猫咪哦。小白用爪子将面前的重新盖回去的泥土按了按，而后转身离去，没有再理会自己的主人。哎，小白，小白，你等等我。乱石堆重新恢复了平静，然后迎来了下一位访客。这里真的藏着一只凶兽。萧林绕着乱石堆走了一圈，还是不敢相信，老子天天生活的山头镇着一只凶兽。
，这谁能轻易接受啊？但是听过两位师妹的心声，萧凌便明白，这已经成了事实，自己就算再接受不了，也没有卵用。哎，既然提前得到了这个消息，也不能全丢给师尊来承担，总要做些什么才是。萧凌以流氓蹲的姿势蹲在地上，一脸愁容。但是我好像做不了什么啊，难道从这里开挖，挖到那个凶兽的老巢，再把它给嘎了？自语到这，萧凌自己都笑了出来。算了，只能一丝一丝，剩下的还是交给师尊吧。摇了摇头。萧凌从储物法宝中拿出了一只篮球大小的黑色圆球，这是他前些天以地阶法宝都被于巧溪拿走了为由，从冷幽雪那里领到的新地阶法宝霹雳珠。是的，他知道这个名字很 low， 完全没有逼格，但没办法，这个法宝的名字就是这样，改变不了。而且说出来不怕大家笑话，这个霹雳珠不仅名字比较 low， 它的功能一样比较 low， 简而言之就是爆炸。身为一件地阶法宝，它杜绝一切的花里胡哨，杜绝一切的狂拽炫酷掉。艺术就是爆炸，艺术就是派大星，而且还是一次性炸完就报废的那种。所以，萧林一直觉得冷幽雪当时把这个炸弹给他时笑出了声，绝对不是因为什么想起了高兴的事情。算了，至少这个炸弹能够设定爆炸的条件，还蛮智能。萧林分出一丝灵气，注入手中的霹雳珠内，设定了一下，接着唤出刘寒，就得刨了个大坑出来，给凶手一点爆炸震撼吧，小宝贝。对手中的霹雳珠说了一句，萧林直接将这件地阶法宝放入大坑中，接着开始将刨出来的泥土重新填回去。行了，就这样，剩下的就交给师尊了。收起刘寒，萧林拍了拍手。转身离开，乱石堆重新恢复了平静，然后迎来了下一位访客。嗯，看不出来有什么危险的感觉。于巧溪看着面前的乱石堆，摇了摇头。而且老师不都说了没问题吗？不过三师兄没必要撒谎。而且既然大师兄他们都那边说了，于巧溪拿出那根特制毛笔，而后将两边衣袖都撸了起来，那就认真对待吧。说完，于巧溪提着毛笔开始在乱石堆周围布阵，随着他东一个阵，西一个阵，时间缓缓流逝。两个时辰后，于巧溪离开了乱石堆，乱石堆重新恢复了平静。这一次，终于在摸了客人。又是一天过去，这天一大早，萧林刚打开门，就看见了兴冲冲走过来的于巧溪，以及跟在他身后的洛青岩等人。这些天，他们也是都知道萧林手上多了个印记，知道于巧溪在帮他研制能够激活印记的方法。所以见大家一起围了上来，萧林便知道他大功告成了。四师妹真的很重视他的味觉，竟然又起得这么早。看了一眼一脸兴奋的宁云庙，萧林这才看向于巧溪，笑道：“完成了，五师。”只是他话没说完，就被于巧溪一把推进了屋子。“别废话了，大师兄。”脱衣服，跟着走进房间的于巧溪直截了当的说完，便准备关上房门。然后他就感觉到了哪里不太对劲，怎么好像有股杀意锁定了我？疑惑的眨了眨眼，于巧溪转头看向屋外，一双媚眼扫过兴奋的凝云庙，好奇的陆行秋以及小脸跟往常一样冷若寒霜的洛青岩，忽然发现那杀意又不见了踪影。嗯，错觉吧？不不不，不是错觉。从被于巧溪推进门就紧紧盯着洛青岩的萧凌很确定，就在不久前，洛青岩实实在在的对于巧溪释放了杀意，那不是闹着玩，那是真的杀意。只不过那杀意一闪即逝，所以于巧溪才没有发现。想来二师妹还是念及了同门情谊，及时悬崖勒马。萧林看着洛青岩，大感欣慰。然后他听到了洛青岩的心声：“大师兄让我给他生双胞胎呢，这个贱女人拿什么和我比？我什么时候说要让你给我生双胞胎了？不要拿脑补的当现实。”只当感受到的杀意是错觉的于巧溪，当下便准备继续关门，营造出二人世界。不过他刚把小手放到门扉上，就见洛青岩上前一步，阻止了他的行动。清白，洛青岩看着于巧溪，十分认真的说道。什么意思啊？于巧溪自然不懂这两个字想要表达什么，当即就转头看向萧林。但是这一次，萧林却难得的陷入了沉默。以前他默的雪，但现在他不想再助纣为虐了。自己一直以来都能巧妙解读出洛青岩的意思，很大概率也给了后者自己喜欢他的错觉。从今天开始，自己不再是洛青岩翻译机了，我自由了。萧林是如此想的。然后他就见陆行秋和宁云妙街是转头看向了自己。大师兄怎么了？为什么没有翻译？大师兄怎么了？为什么没有解读？再然后。他便见洛青岩也转头看向了他，大师兄怎么了？为什么没有说话？你说话呀，大师兄。则就认定我是翻译器了是吧？老子这次绝对不会翻译，就算从青莲峰跳下去，我也不会多说一句。萧林是这样想的，也这样做了。只是场间之人似乎并不准备放过他。洛青岩、宁云庙、于巧溪、陆行秋、丁。洛青岩、宁云庙、于巧溪、陆行秋、丁。洛青岩、宁云庙、于巧溪、陆行秋、丁。操！我翻译。我翻译还不行吗？萧林抬手烦躁的揉了揉头发，直接道：“二师妹的意思是，我和五师妹若是孤男寡女同处一室，怕是会让五师妹的清白受损。”这里萧林翻译的确实是洛青岩想要表达的意思。既然决定翻译，他就不会撒谎，主要是怕撒谎后二师妹继续对他发动盯这个技能。嗨，我还以为什么呢？宁云庙率先摆了摆手，笑道：“这山上又没别人，我们又不会到处乱说，对吧？”三师兄，看了看萧林，见对方并没有下达指令，陆行秋犹豫片刻，还是点头道：“是的。”就算说了又怎么样？二师姐，你多虑了，我不在意这些的。前世是个男儿，深得于巧溪随意摆了摆手，当下便准备继续关门。
，在意。若青言再次抬手阻止，不容置疑的说道：“二师妹的意思是，五师妹你应该在意。”萧凌再次不情不愿的翻译道：“呃，与巧心明显被整不会了。”直接问道：“那二师姐，你说怎么办？”听到这个问题，洛青言明显愣了一下，接着才轻声开口道：“一起，我见证。这一次不需要萧凌翻译，与巧心就明白了洛青言的意思，直接点头道：“我还以为什么呢？我主要是为了避开四师姐，二师姐你要见证就进来啊。”可怜的萧林刚想说，两个女人，一个男人，不更让人想入非非？就见洛青言已经走进了房间，同时干脆利落的关上了房门。开始，转过身看向萧林，洛青言不容置疑的开口道：“这次的阵法经过我的改良，已经能够将普通灵气转化为雷形灵气。不过大师兄，你需要注意一下，当你大师兄，你脸怎么这么红？”伸出小手，在萧林胸膛点化的于巧溪抬头看着萧林，眨眼道：“害羞了？不会吧？当然没有。要不要我拿面镜子给大师兄你看看？”“不用了，谢谢。”面红耳赤的萧凌摇了摇头，十分有底气的拒绝了五师妹的好意。嗨，大师兄，声色皮肉只是表象，修行之人不要在意这些。继续低头点化的于巧溪，先是教育了萧凌几句，又疑惑道：“而且大师兄，你上一次都没害羞，今天这是怎么了？怎么了？你说这是怎么了？”萧凌看了看一旁一脸冷漠的洛青言，耳边全是对方从进房间开始就没有停止过的心声。一开始，这心声还是痛骂于巧溪是个偷腥猫，借着这种由头开由，说什么于巧溪果然是他感情路上的头号大敌。要不是化阵法有助于大师兄修行，他肯定会直接拔剑。但等萧凌脱了上衣，这个新生的内容怎么说呢？用四个字来形容，就是不堪入目；再来四个字形容，就是低俗下流。萧凌都不敢想象，一个女孩子家家竟然能在脑海内冒出那些如果写出来肯定会出大问题的内容，以至于两世单身贵族的她直接就闹了一个大红脸，有辱斯文，简直是有辱斯文啊！而且为什么你想着那些逆大天的内容，脸上还是一副冷冰冰的表情啊？整反差萌是吧？哦，我知道了。绕到萧林侧方，在他手臂上继续点化的于巧溪似乎想到了什么，开口道：“应该是因为这次有二师姐在，所以大师兄你害羞了。”“对对对，快把他赶出去，五师妹。”“不过大师兄，你看二师姐一个女孩子家家都没什么表情，明显没想那些。你一个大男人害什么羞？你别被他骗了啊！还没想那些，他在想些什么，你知道吗？我都不好意思说出来。”萧林正在内心咆哮，便见于巧溪直起身来，拍了拍手道：“行了，大功告成。这么快啊？再多画一会啊！”自从萧林脱掉上衣后。这是洛青言唯一能够写出来的心声。好了，多谢五师妹。萧凌却是二话不说，直接拿过上衣，光速穿上，赶紧出去试试。我感觉这次一定能行。于巧溪说着，快走几步推开房门，率先离开。萧凌紧随其后。洛青言最后走出房间。值得一提的是，在转身关上房门前，洛青言先是留念的从头到尾快速看了一遍萧凌的房间，接着又略显陶醉的深深吸了一口气，这才将房门关上。当然，这并不是什么大事，无关紧要。萧凌能不能成功激活印记？才是头等大事，毕竟他还指望着把这玩意儿作为和古青青对战的底牌来用。小院内，青莲峰的五位弟子齐聚于此，他们分作两波，相对而立，一波是萧凌独自一人，另一波则是剩余四人。准备好了吗，师弟师妹们？是的，大师兄，我听不见。是的，大师兄。嗯。陪着萧凌喊了两句的宁云庙忽然皱起眉头，脑海内开始浮现出一个黄色的正方体。一旁的洛青言明显也想到了什么，下意识喊了两句的萧凌，此刻意识意识到了不对劲，赶紧改口道。嗨嗨，你们都小心些，我要准备激发印记了。好的，大师兄。蒙古人陆行秋认真的点了点头，显得越发好奇。前世大师兄可没有觉醒这个印记，所以大师兄也开始改变了，都是因为我的重生吗？不不不，三师弟你不要太普信，我们所谓的变化跟你都没什么关系。我前世没有觉醒这个印记，可能是因为我前世没有在宁丹境就被七重劫雷盯上吧。摆出架势的萧凌忍不住如此腹诽。大师兄加油！宁云庙此刻也是从黄色正方体的记忆中摆脱出来，冲萧凌挥了挥手，我的味觉就交给你了。洛青言依旧面无表情。说起来，万一大师兄在激活印记的时候不小心出了点意外，瘫痪了，那我就可以照顾大师兄一辈子了。大师兄，我的大师兄身材真好，更心动了。但他的内心似乎已经坏掉了。我之前说的注意点都记住了吗？于巧溪明显就比较正常，认真问道。住了，那就开始。好，萧凌点头，接着便开始调动体内的灵气，往身上的阵法汇集。要来了，要来了。感受着那股玄之又玄的感应，感受着从阵法流出的灵气带上了丝丝雷霆气息，萧凌顿时一喜，这代表阵法有效。然后他便见自己周身开始发光，五颜六色、交替闪烁的光。喂喂喂，这是什么情况？萧凌脸色一僵，这个阵法杂糅了很多其他阵法的部分，衔接的过程我可能没处理好，问题不大。于巧溪一脸淡定的摇头道：“我刚才不就和大师兄说了吗？这个阵法可能会出一些无伤大雅的小问题，这真的是小问题吗？”萧凌听着，哇，大师兄现在好像那种蹦迪灯哦的心声飘过耳边。正想吐槽几句，忽然感觉右手小臂的印记传来了发热的感觉，印记有反应了，心下一惊，萧凌赶紧抬手对准天空，以免打伤人或者打坏院子。与之前相比，这一次印记散发的温度明显高了许多。只是等了片刻后，
，萧林发现自己仍旧没有什么想要发射炮弹的冲动。正当他疑惑之际，却感觉自己体内似乎散发出了一股气息，强大、残暴、古老等等。这次怎么这么熟悉？一旁围观的四人此刻也是感受到了这股从萧林身上散发的气息，皆是一愣。陆行秋更是脸色一变。因为萧林此刻散发的这股气息，就和他前世面对那些凶兽时感受到的一模一样。洛青言看着这一幕，微微蹙眉，而后看了于巧熙一眼，应该不是阵法的问题，大家不要急。于巧熙轻轻摇头，一双媚眼微微闪动，而且这气息似乎是那个印记带来的。他话音刚落，四人就见萧林身后竟是浮现出了一道虚影，那虚影由紫色雷电组成，看上去很像是一头巨大的牛，只不过与普通的牛牛相比，它只有一只牛蹄，且头上无角。不得不说，这玩意儿长得挺别致。但洛青言四人的注意力皆不在此。因为从这虚影出现的瞬间，一股强大的压迫感就仿佛一座大山般压在了他们心头。这不同于那种高境界修行者对低境界修行者的等级压制，而更像是一种来自血脉、来自高位存在的压制。所以说，那股压迫感只是压在了他们心头，而不是压在他们身上。喵！小白忽然出现在宁云庙肩头，金色猫眼看着那道虚影，瞳孔竖成一条线。呼呼呼！小白，你怎么出来了？宁云庙像是大梦初醒一般，大口的呼吸了几次，心有余悸的自语道：“我刚才好像停止了呼吸。”救命啊！那是什么怪物？没有人回答他的问题，因为此刻萧林高举的右手上，一道紫色雷霆正在汇聚，强大、暴虐，充满了毁灭气息，似乎要湮灭万物。那只奇兽虚影此刻也是仰天长啸，仿佛吹响了世界末日的号角。下一刻，那掌中雷霆冲天起，犹如一柄利剑划破天空，雷霆向上飞射了十米，然后销声匿迹，不见了踪影。而萧林背后那道奇兽虚影也仿佛被口水给呛了，干呕了几下，接着像是被扎破了的气球般迅速缩小，最后不见了踪影。啊！抬头看天的萧林眨了眨眼，又往上举了举手掌，想要再续前缘，只是很可惜，破镜终究难以重圆。场间的气氛一时间变得有些尴尬起来。直到，哦耶！宁云庙的欢呼声响起，打破了沉默。啊、呃！刚蹦跳了一下，宁云庙就感受到场间之人落到自己身上的视线，立刻惊觉，现在欢呼似乎有些不太好，又收起了因为终于保住了味觉而产生的笑容，干咳两声道：“嗯，大师兄，没事的，不就是小一点短一点吗？小小的，小小的也很可爱啊，不会宽慰，你可以不宽慰。”确定无法续雷的萧林嘴角微抽，收起手掌，看向于巧熙：“别看我，依照现在的情况来看，我的阵法是没问题的。”于巧熙倒是十分满意，拿出小本本开始写写画画。至于刚才的情况，有没有可能？大师兄，是你不行，大师兄行不行？关你屁事！而且大师兄肯定行，我行不行也不关你的事。萧林瞥了洛青言一眼，倒也没有为于巧熙说的话生气。毕竟于巧熙那几乎算是负数的情商，他也已经习惯。而且抛开用词不当这一点来说，于巧熙的回答确实解决了他的疑惑。自己现在境界太低，发挥不出这印记的全部威力，就像是你给一个练气境的修行者一剑仙气，他哪怕能用，威力最多也就和一剑法器一般。那那看来，到时候拿这个印记作为底牌对付古青青也不现实了。哎，自从被二师妹打击的丧失了攀比之心后，都很少关注天下年轻一代了，也不知道那古青青现在是什么境界。作为一宗一院一寺一峰两圣地中的一峰，玄女峰是非常特殊的一家宗门势力。这不仅是因为玄女峰全由女修行者组成，还因为玄女峰的每一任掌门都是绝色大美人。这里可能有人要说，修行者怎么会关注声色皮肉？怎么会关心别人是不是大美人？广大男性修行者，少管我！你只是读者，你越界了。总之，因为历任掌门都是绝色大美人，那么自然而然的，掌门的继承者玄女峰的圣女也得是个美人才行。事实上也确实如此。古青青年方二十五，凝丹下境，身段婀娜，肌肤胜雪，一张小脸更是不施粉黛就足够打动人心。据说当初书院的大诗人见过古青青后，就做出了秀色眼睛骨。荷花修玉言这句诗词，并将其赠送给后者。古青青的貌美，可见一斑。虽然后来那大诗人见到洛青言出战青云剑宗的问道大会后，又把这句诗送给了洛青言，并直言什么这句诗终于找到了他真正的主人。不过这其实并不重要。古青青在得知这件事后，也并没有过多在意，只是多次诅咒那个大诗人被乱箭分尸，没有什么过激举动。古青青真正在意的，其实只有一件事：他的师尊，也就是现任玄女峰掌门人仙顾子莹对他的看法。可能是因为顾子莹当初及时赶到，将他从猛兽口中救出，使他没有夭折在孩童时代。可能是因为顾子莹收留了无家可归的他，并且传授他心法口诀，带他踏上了修行路。可能是因为顾子莹一直对他无微不至的照顾，几乎可以说视如己出。可能是因为顾子莹长得真的很好看。总之，古青青谁的看法都可以不在乎，但她很看重顾子莹的想法，甚至可以说她一直都已成为顾子莹的骄傲，作为修行的动力。而客观来说，她其实做得很好。十岁练气，十六岁筑基，二十五岁凝丹，放在玄女宗的历史上，这破镜速度能排进前三甲，哪怕放眼现如今的年轻一代，也是第一梯队的前列。更别提他在18岁时就将玄女宗掌门一系的绝学心法九天玄女功练到了第三重。要知道，当初他师尊是在21岁时才领悟了九天玄女功第三重。综上所述，古青青确实是天之娇女，是玄女峰的宝贝，是顾子莹的骄傲。只是不知从什么时候起，古青青发现一切都变了。往常一直在夸奖他的顾子莹，夸奖的对象忽然变成了另一些人。
。冷优雪那个矮冬瓜的三弟子，听说前段时间领悟了流云踏仙功第五重，这悟性当真可怕。青青，你还需要多多努力。那个矮冬瓜的四弟子，原来是无垢道心。流云宗瞒的可真严，他这个四弟子未来的成就，怕是会相当之高。青青，你要多多努力啊。今天老朱又跟我抱怨，说他后悔没有再快一步将于巧溪带回书院，被矮冬瓜抢了回去。啧啧，虽然那个于巧溪现在还声名不显。但将来绝对会是一个顶级阵法大师。青青，你虽然不习阵法一道，但将来对上他，可不能失了我们玄女峰的脸面，要多多努力。哎，矮冬瓜的大弟子您单了。以前青青你的境界提升速度可是比他快的呀，现在却落在了他后头，你可要继续努力了。矮冬瓜那个二弟子洛青岩，竟然已经开始领悟属于自己的剑道了，他可猜您单啊？还有没有天理王法了？可惜青青你这次闭关没能去参加问道大会，见一见那孩子有多可怕。总之，青青你还是要更加努力才是。矮冬瓜的弟子，矮冬瓜的弟子，矮冬瓜的弟子。古青青发现自己在难以从顾子莹那里得到任何夸奖，后者的夸奖全给了矮冬瓜的弟子，而对他，顾子莹永远都只有一句：“你要继续努力啊！”这让古青青接受不了，尤其是当他发现自己哪怕再努力，似乎都赶不上那些矮冬瓜的弟子。他难过，他崩溃，他偷偷抹眼泪，甚至有段时间，他做梦都是矮冬瓜的弟子。古青青觉得，要是再这样下去，自己很可能会生出心魔。而修行者一旦生出心魔，对将来破入上三境会产生极其严重的影响。正巧他前段时间成功凝丹，破入凝丹境。所以，古青青决定做一个了断。他花了半年的时间稳固了境界，而后向顾子莹摊牌，并想让顾子莹带他向冷宗主下战书，让他去挑战冷宗主座下最强弟子洛青岩。顾子莹沉默片刻后，答应了古青青的请求。不过，他也言明，他可以去邀战，但是那个矮冬瓜不一定会愿意派洛青岩出战。古青青并不在意，洛青岩不出战，他可以先打其他人，等自己将那位冷宗主的其他弟子击败，冷宗主自然会派出洛青岩。哪怕冷宗主的弟子被传得多么强大，多么妖孽，多么不可思议，他也不惧。他一定要证明自己比矮冬瓜的弟子要强，激发出印记，成功解救了宁云庙的位绝，解决了一个当务之急。萧林也是暂时放下了心。虽然这个印记的表现实在与他的预期不符，但无关紧要。他真正比较在意的是自己激发印记后浮现出来的虚影。不过在询问冷幽雪无果后，他便多少有些放弃摆烂的意思了。反正师尊没说有危险，那暂时就没什么大问题。先把切磋打了再说。大师兄，大师兄，找到了，我找到了。正遵循着系统颁布的任务要求。蹲在地上看蚂蚁搬家的萧林，听到身后响起的声音，下意识张口就是一句：“畜生，你中了什么？”啊！小跑来到萧林身后的陆行秋瞬间傻在原地：“嗨嗨，老三啊，那个，你找到了什么？”反应过来的萧林赶紧起身，一脸笑容的看向陆行秋：“操，嘴瓢害人啊！幸好是三师弟，要是二师妹或者四师妹，搞不好我的身份就要暴露。”呃，陆行秋眨了眨眼，那张稚气未脱的脸上开始浮现出滴滴汗珠：“大师兄刚才在骂我，难道是我最近犯了什么很严重的错误？完了完了，这该如何是好？”快想啊，陆行秋！快想想这些天你到底做了什么？难道是之前替那个林傲天说话？不不不，这种事应该不至于让大师兄骂我。到底是什么？到底是什么？要不要不我直接给大师兄跪下认错吧？头上蹦出三个问号的萧林听到这大段心声，立刻抬手按住陆行秋的肩膀，诚恳道：“先前有些走神，说了些胡话。老三，你不要往心里去。”他是真怕再晚一点，陆行秋会真的给他跪下。这这样啊，陆行秋明显松了口气，接着立刻摇头笑道：“无妨无妨，大师兄才是，不要将这件事往心里去。”所以你找到了什么？萧林赶紧岔开话题。嗯，关于大师兄激活印记时背后显现的那道虚影，我可能找到了他的原型。说起正事，陆行秋立刻微微兴奋道：“哦，给我看看。”萧林闻言也是来了兴趣。之前陆行秋自告奋勇要去查清楚那虚影的真面目，萧林也没有阻拦，没想到还真被他搞找了出来。大师兄，请看。陆行秋没有墨迹，当即拿出一副卷轴，一抖手将其展开，一幅水墨画立刻出现在两人眼前。画中的主角是一头巨牛，通体呈青苍色，头上五角，仅有一只牛蹄。然而画中的巨牛虽生的这一副奇怪样子，却显得很是狰狞可怕。特别是配合上画中那狂风暴雨、雷霆交加，更显得巨牛仿佛灭世凶兽一般。等等，灭世凶兽，老三啊，这其实是一只祥瑞神兽，对吧？一眼就认出，那确实是自己激发印记时出现的虚影。萧林迅速转头看向一旁的陆行秋，啊，陆行秋脸上的笑容立刻僵在了脸上。大师兄，你看他这样子，你觉得他可能是祥瑞吗？确实不可能。萧林迅速接受了现实，再次看了一眼陆行秋手中的画作，叹气道：“算了，老三，这是什么凶兽？”回答师兄：“这凶兽唤作夔牛，又被唤作雷兽，乃是上古灭世凶兽。据说出世则风雨起，雷电作，有典籍记载，此凶兽极有可能是上古雷神的坐骑。”陆行秋迅速将自己收集到的资料讲了出来：“上古灭世凶兽啊，灭世这个词条本就不得了了，更何况还是上古时期的。”萧林暗自咋舌，在此方世界生活了二十多年，萧林自然了解过那个久远的上古时期，其实挺俗套的。总结一下，那是一个仙人行走于大地之上的时代。不光如此，各种凶兽神兽也是跟比赛一样诞生，像是著名的四方神兽，就是上古神兽。人族能从上古时期延续下来，也是不容易。随意感慨了一句，萧林撸起袖子，看着右臂上的印记，面无
，所以我的本体其实是一只上古灭世凶兽。大师兄，就算你是上古灭世凶兽，我也会永远站在你这一边。我只是吐槽一句，你不要当真啊！我怎么可能是什么上古灭世凶兽？凶兽根本就没有丹田气斧，修行的方式都不一样啊！喂，萧林忍不住抬手揉了揉额头。不过，如果大师兄真的是上古灭世凶兽，那说不定世人一直对凶兽有误解。其实凶兽并不是传闻中的灾祸，而是祥瑞。你不要太荒谬啊！和我有关系的就是好的，是吧？这什么简单的善恶观？临门，内心满是槽点的萧林赶紧开口继续道：“说笑了，总之这印记应当确实和奎牛有关系。我是在被劫雷盯上后出的印记，而奎牛又是雷兽，这可能就是我生出这个印记的原因。嗯，确实有可能。”听萧林如此分析，陆行秋立刻抛弃大师兄是上古灭世凶兽的想法，开始按照萧林的思路分析。而且这印记虽然和奎牛有关系，但奎牛是上古雷神的坐骑，大师兄你也未尝不可能是因为和上古雷神有关系，所以才生出了这个印记。嗯，大胆点。说不定我就是上古雷神呢。抱着想一想又不犯法的念头，萧林乐呵呵的在内心说完，又摆手道：“罢了罢了，这个印记现在我们肯定研究不明白。既然师尊没说有什么问题，而我现在又能运用这印记，那就暂时先别管了。正所谓债多不压身，反正身上已经有了这么多的未解之谜，萧林也不介意再多一个。爱咋咋地，有种你就真的搞个仙人下来弄我。是”是大师兄。陆行秋没有发表任何异议，当下将画作收起，又拿出一摞写满蝇头小字的宣纸，将其递给萧林：“大师兄，关于古道友的信息，我也收集的差不多了，请过目。”这么快、啊，萧林诧异的接过宣纸，低头看了起来。前天成功激活完印记，他便准备为之后的对战做准备，想要先去收集一下古青青的情报。结果陆行秋拍着胸脯说交给他，萧林自然也乐得当个甩手掌柜。古道友半年前突破到宁丹境，如今应当还是宁丹下境的修为境界，修习的心法应当是玄女峰的九天玄女功，擅长使用的兵刃是长枪。萧林低头看报告，陆行秋也没有闲着，将自己认为的重点挑着轻声讲了出来。哦，都是宁丹下境啊，而且他才刚半年，我却已经沉淀了两年半，这不优势在我。萧林看着报告，顿时一乐：“大师兄，不可大意。”陆行秋却是难得出声，违逆了萧林的意思。嗯，听到陆行秋这话，刚刚还大感轻松的萧林立刻露出一副凝重表情。老三没有顺着我的意思说，看来问题相当的严重。老三，此话怎讲？念及此，萧林立刻开口问道：“根据我收集到的信息，古道友有过四次战斗流传出来。第一场是古道友筑基境时。”陆行秋立刻开始娓娓道来，长篇大论。只不过萧林完全没有听进去，因为他知道那都是扯淡。真正的原因。前世古道友可是出名的越境而战第一人，尤其是在宁丹境和素英境这两个境界，击败过不少高他一个境界的修行者。在元神境，更是战胜过两个和道境修行者。虽然那两个和道境修行者都不算强，但古道友能以元神境战胜和道境，便已经足够惊人。这样，那确实，萧林的脸色越发凝重。就像陆行秋的心声所言，哪怕再垃圾的和道境，也不是元神境修行者能够应对的。毕竟这可不是简单的一个大境界的差距，而是中三境和上三境的差距是质变。只有领悟大道，才能破入和道境。而哪怕领悟的大道是前人之大道。掌握了道的河道境修行者也能够轻松碾压元神境修行者。河道境修行者，我不是针对谁，我是说河道以下的都是垃圾。因此，前世的古青青能以元神境战胜河道境，确实很有实力。萧林产生了危机感，虽然他其实并不太在乎输赢，但冷幽雪之前已经给了他指令，说什么要是输了，你就一辈子都别想卸任大师兄。为什么师尊要以这个做要挟啊？明明我自己都已经有点想从长计议了。当然，他这里的从长计议不是放弃。而是想要放长线钓大鱼。既然现在似乎不太可能卸任大师兄，那可以稍微等等。反正这个任务没有限制时间，也就是说自己什么时候都可以完成这个任务。比如当自己渡劫境的时候完成任务，就可以直接一步入人仙。当然，萧林觉得自己应该等不了那么久，只要机会合适，他就会再次递交辞呈。虽然现在看来，冷幽雪同意的概率微乎其微。无良老板，压榨员工，不让员工辞职就算了，还拿辞职报告的通过与否来威胁员工，恶心！在内心义愤填膺的怒喷了几句冷幽雪，萧林又看向陆行秋。试探性问道：“那依照老三你收集到的信息，你觉得我应当如何应对古道友才比较保险？”翻译一下，他是想问问有前世记忆的陆行秋，古青青身上有没有什么弱点可以针对？什么？一个大男人对付女孩子，还要提前打听人家的弱点，是不是有些不要脸？不好意思，萧林就是这么不要脸，女人只会影响我拔剑的速度。大师兄在咨询我的意见。这这这，呼呼，冷静冷静，快想想古道友的弱点。我前世和他交过手，肯定能想起来。陆行秋显然也是领会到了萧林的意思。当即开始冥思苦想，只不过想了片刻后，他的脸色不禁变得微微有些难看起来。完了，哪怕以我前世的眼光来看，古道友也没有什么明显的弱点。非要说的话，他可能只有一个弱点。听着心声的萧林，那就是大师兄。大师兄能让古道友失去理智。听着心声的萧林，那次大师兄在秘境内失联，师尊又正好不在，古道友拼着一身修为尽失，沦为废人的风险，不管不顾的冲进了秘境，把大师兄救了出来。听着心声的萧林，精彩精彩。对不起，大师兄，我实在想不到什么应对之法。知道现在的大师兄大概还不能让古青青失去理智的陆行秋，内心挣扎片刻，还是低头歉意道：“无妨，无妨，我也就随口一问。”萧林自然不会责怪陆行秋，摆了摆手
，继续看起了手上的资料。你整理的这些东西已经对我有很大的帮助了。哦，大师兄，关于这些，我倒可以为你讲解一二。陆行秋正想要将功补过，忽然听到一道隐含愤怒的声音传来：“集合，师尊！”萧林和陆行秋对视一眼，自然是认出了声音的主人——青莲峰顶小院。青莲峰的所有人集聚于此。和上一次不同的是，这次萧林终于有了个座位。上次开会后，他就去百川峰那边又订了一张石椅作为冷幽雪的宝座。还有一点不同之处在于，这一次的冷幽雪秀美小脸上面无表情，明显是在生气。萧林五人眼见冷幽雪没有开口的打算，你看看我，我看看你，而后大家的视线便汇聚到了萧林身上。萧林，大师兄是让你们这么用的吗？我就说不要当这个大师兄吧。萧林嘴角微抽，还是没有辜负那四个混蛋的期望，转头看向冷幽雪，小心翼翼的问道：“师尊，可是有什么事情？有事没事，你看不出来吗？”呃。敢问师尊是遇上什么事情，你就盼着我遇上事情是吧？不不不，我不是这个意思。怎么，不想替我分忧？这，萧林看着一副我怎么收了你这个逆徒表情的冷幽雪，张了张嘴，最终还是什么都没说。说多错多，现在就算自己夸师尊经比平时更美，他估计也会说自己是在阴阳怪气他。洛青岩等人见状，皆是暗自庆幸。还好有大师兄啊，那个老婆娘刚才又给我来了封信。为难完萧林，冷幽雪的心情似乎好了一些，一手拿出一只苹果，一手将一封信甩到了桌上。呵呵。见其余四个混蛋都将视线投向自己，萧林冷笑一声，还是伸手拿过信件拆开，迅速读了一遍。越看他的表情就越是精彩。这封信简单来说就讲了一件事：冷幽雪，你不敢派落青年出战，是不是怕我家古青青啊？可能有人要问，这么一件小事怎么会写整整一封信？因为这封信 90% 的内容都是在嘲讽。萧林穿越前也没少在网络上化身喷子，和某些没有素质的网友对喷。那时候打字速度飞起的他，可谓是一夫当关，万夫莫开，一人对十人都不在话下。且精通各种话术，各种骂人，不带脏字，各种阴阳语录。可以说，穿越前的萧林在网络世界很少能遇到对手，整个就是一个高处不胜寒的状态。但今天，在这个没有网络的世界，萧林却真真切切地意识到了穿越前的自己是多么的无知。这封信洋洋洒洒几千字，虽然一个脏字都没有，但却极尽嘲讽之能事，彰显谩骂之艺术。这只是一封信吗？不，这是喷子界的圣经，是喷子界的瑰宝。怪不得师尊这么生气，哪怕我穿越前久经战场，也有些顶不太住。萧林暗自咋舌，将信件交给了其余四人。洛青岩等人立刻开始挨个查看，几乎每个人看完后都是脸色精彩，闭口不言。除了宁云庙，他那张可爱小脸上只有一个表情，那就是困惑。这信上的每一个字我都认识，但为什么连在一起我就看不太懂了呢？这个顾宗主到底想表达些什么？而且为什么大家看完后脸色都不太对劲？看看真正的喷子艺术家，骂人都能让别人看不出来。萧林不禁再次感叹：都看完了，说说想法吧。冷幽雪见最后的于巧溪放下信件。一边啃苹果，一边说道：“洛青岩四人一惊，而后齐齐将视线投向萧林。萧林，不说了，这次就算刀架我脖子上，我也不说了。”然后他就见冷幽雪也是转过头来，一副“说说吧，我的大徒弟”的表情。萧林，看来这次不说都不行了。嗯、呃，虽然以我的身份如此说不合适，但我还是觉得这个顾宗主实在是有些过分。萧林斟酌着开口道：“不过这也恰恰证明了顾宗主拿师尊没办法，所以才会想要以言语激将师尊，让师尊派出二十枚迎战。”嗯。冷幽雪明显有些满意萧林这番话，冷笑道：“那个老婆娘想要用激将法，哼，我可不会上当。”萧林见状，顿时松了口气，应付过去了。然后他就听得冷幽雪继续问道：“那萧林，你说说，我该如何应对？”萧林头顶立刻跳出两个问号：“该如何应对？我怎么知道该如何应对？”师尊，你这问题是不是有些太难为人了？师尊，我觉得你应该修书一封给顾宗主，说求求你别骂了，我现在就派若青年出战。大胆，那我没办法了，逆徒。冷幽雪骂了萧林一句，却也没有继续说什么，抬手敲了敲桌子。那个老婆娘的激将法没用，但是她这一行为成功激怒了我，所以我准备好好回应一下她。冷笑两声，冷幽雪恶狠狠地啃了一口苹果，招手道：“你们附耳过来。”萧林几人闻言，皆是往前凑了凑。我有个计划，到时候我们如此如此，这般这般。冷幽雪一边啃着苹果，一边轻声讲述了他的计划。你们觉得如何？讲完，冷幽雪露出一个我真是个天才的笑容。这，萧林看了冷幽雪一眼，忽然加重了对自己师尊也是个穿越者的怀疑。会不会不太好啊？脸色有些微妙的宁云妙半句小手，轻声说道。其余人也是相继点头。这有什么？他过来恶心我，那我就要恶心他。冷幽雪咽下嘴里的果肉，冷哼道：“可是这也不是恶心顾掌门，而是恶心古道友吧？毕竟按照师尊你的意思，到时候你会将顾掌门引开。”陆行秋小心翼翼道：“呵，你们不懂。”冷幽雪不屑一笑：“古青青可是那个老婆娘的宝贝，恶心古青青比恶心那个老婆娘更有用。”但是，够了。冷幽雪美眸一瞪。场间众人立刻闭上了嘴巴。我是在通知你们，不是在征询你们的意见。冷幽雪站起身来，将吃剩下的果核用一道火焰扬成灰烬，抬手指向众人：“你们要做的就是到时候按照我的指示来，知道了吗？”“知道了。”“不够大声。”
，要我说几遍？知道了，这才对。年轻人就要有朝气一点。”冷幽雪满意点头，又看向萧凌，道：“你把我的计划抄写几份，明天给张新竹他们一人送一份过去，通知他们好生配合。”话音落下，他人已然不见了踪影，只留下满脸问号的萧凌。刚才师尊是让我去给几位峰主，喂喂喂，你们别走啊，回来，给我想想办法。山中修行不值岁月，对于大部分修行者来说。其实他们最不缺的就是时间，毕竟炼气就可以延寿两百载，宁丹后直接就能活五百年，更别提他入上三境后那上千年的漫长岁月。在某些修行者看来，这悠久岁月可能还不够悠久，不足以让他们在大道上攀登得更高；而在另一些修行者看来，这悠久的岁月则会让他们觉得无聊。这类觉得无聊的，其实又可以分成两波，其中一波是天资不行，已经看到了自己的尽头，知道再努力也就那样，所以选择躺平；而另一波是天资太行了。对他们来说，没日没夜的苦修，效果远远比不上在正常的修行之余去历练云游、感悟天地。这可不是胡说。早年就有修行者在妙音房听秦婴儿悟道，直接从素音境连跳两个大境界，破入河道境，将一众一天天坐在洞府里苦修不出门的修行者气得吐血。综上所述，对于那些平时会经常感到无聊的修行者来说，找乐子其实是一件比较重要的事情。而对于修行者们来说，什么乐子最有乐子？当然是看别人打架了。所以，古青青即将挑战萧林的消息，很快就传遍了整个修行界。古青青是谁？人仙顾子营的唯一亲传，六大宗门之一的玄女峰的当代圣女。萧林又是谁？六大宗门里的第七家宗门，流云宗的大弟子，修行界一霸冷幽雪的大徒弟。什么？修行界一霸是什么？啊，其实是修行界送给冷幽雪的绰号了。只不过冷幽雪不喜欢这个称呼，所以现在为止，除了顾子营，还没有人敢在大庭广众之下说出这个称呼。毕竟谁都不敢确定这个修行界一霸会不会找上门来。嗨嗨，扯远了。综上所述，这次对战是两家顶级宗门首席弟子之间的切磋。怎能不让那些修行界的乐子人狂喜？尤其是古青青半年前刚破入宁丹，现如今战力成谜。而萧林虽然已经破入宁丹近两年半，但他其实很久之前就没在修行界露过面，所以也是战力成谜。这无疑让那些乐子人更加兴奋，甚至六大宗门里的其余五家宗门也都开始关注此次事件。毕竟，先不提乐不乐子，流云宗和玄女峰首席弟子的实力情况就已经是相当重要的情报。总之，一时间整个修行界都在谈论这件事情。只不过，当大家知道对战场地定在流云宗后，皆是大失所望。流云宗这个地方怎么说呢？极其没有大宗门该有的礼仪，不止一次的将上门的访客直接打出去，这其中甚至还包括六大宗门的掌门。对，冷幽雪亲手打出去的。按照冷幽雪对外的说法，如果流云宗邀请你，你可以来；但流云宗要是没邀请你，你还硬来，我心情好的话还则罢了；要是我心情不好，就是你公然挑衅我流云宗，想要和我过两招。而很不巧，流云宗的公关代表张新竹直接发了话，说切磋期间谢绝任何不请自来的访客。有了这番通知，除了一些愣头青，绝大多数先前想要去凑热闹的修行者都吸了这份心。散了散了，小命要紧。不过虽然看不见过程，但大家还是在密切关注这件事情。毕竟至少结果是可以知道的。就算一向不怎么爱在这些事情上做宣传的刘云宗不公布对战结果，但要是古青青赢了，玄女峰肯定会大肆宣扬一番。而如果玄女峰在切磋比试后屁都不放一个，那大概率就是古青青输了。刘云宗，青莲峰，那间颇为简陋的茅屋内，于小溪坐在桌前，一边看着自己的小本本，一边小口小口的喝着热气腾腾的瘦奶。他与巧溪住在刘云宗青莲峰一带。单身，每天除了修行，就是进行各种研究，并对此很是热衷。他不看小说，零酒仅止于浅尝，此时会准时入睡。每天要睡足三个时辰，睡前他一定会喝一杯热瘦奶，然后看半炷香时间的研究笔记。上了床之后，立刻熟睡，并且一觉到天亮，绝不把疲劳和压力留到第二天。青莲峰大师兄都说他很正常，好吧。最后一句话现在存疑。总之，因为一项新研究的进度，于巧溪今晚决定在小茅屋过夜。嗯，还是感觉有哪里不对劲，但又算不出来。于巧溪将喝完的杯子放到一边，蹙眉看着手中的小本本。显得很是苦恼，他本就魅意天成，此时微微蹙眉，更是撩人心神，风情万种。不过也并没人欣赏到这一幕就是了，还是等明天的实验结果出来再说。于巧溪看了一眼身侧正闪烁着五颜六色之光辉的一只药鼎，暗自思索着：可怜的丹香峰峰主何韵，要是知道当初他送给于巧溪的这只地阶品级的药鼎，压根就没有练过，哪怕一次药，估计会很伤心吧。啾啾，一坨粘稠物质忽然蹦到了桌上，两条触手从圆滚滚的身体中伸出，缠住了于巧溪。那自然不可能是缠住了杯子。而后将其拉进了自己的身体内，随着他的轻微蠕动，待杯子再被拿出来，已经焕然一新。从巨灵唤醒阵中诞生的史莱姆、小红再次登场。可能很多人都忘记了这只引来五重劫雷的小神兽了吧？反正本作者是才想起来。不过这不重要。小红，今天又跑去哪玩了？于小溪抬手摸了摸小红，随口问道。啾啾，小红圆滚滚的大眼睛闪了闪，发出了意味不明的声音。哦，这样啊，完全没听懂的于小溪点了点头。啾啾，得到回应的小红高兴的一个蹦跳。来到了于巧溪的怀里，嗯，感觉你好像又变强了一点。于巧溪低头看了看小红，微微挑眉。要是前一阵子，他可能还会想要立刻研究一下小红，但现在他已经没了这个念头，因为在将小红领回家的那天，他就对小红进行一套细致而全面的研究，结果什么结论都没有得出来。他唯一能确定的
，就是小红和自己那个世界的史莱姆并不是一个品种，至少身体的构成是不一样的。但更具体的，他实在是研究不出来。包括这些天来，针对小红能发出声音变得更加聪明，气息在一点点变强大的现象，他都展开了一系列的研究，却还是没有一点进展。看来还是对这个世界的一些知识了解的不够全面。看着在自己怀里开始打盹的小红，思绪发散开来的于巧希不禁又想到了自己原本那个世界的伙伴——冰霜巨龙格兰。脑海内浮现出那头巨龙的身影，于巧希的媚眼间便露出了明显的悲伤。想当初，他们一人一龙，一起欢笑，一起战斗，一起周游整个大陆。如果不是为了救自己，格兰也不会陨落。痛，太痛了！所以他才会自愿穿过那道暗界之门，去搏那一个成就大魔导师的可能，从而用禁术复活格兰。不过现在看来，想要再回到原本的世界，可能还要很长时间啊。于小希转头看了看从窗外洒进的月光，轻叹一声：“修为境界不能落下，禁术的研究不能落下，关于两个世界知识体系的研究也不能落下。哎，只是想想都觉得头疼。还是研究大师兄简单。”大清早，萧林就带着抄写好的五份计划书，御剑离开了青莲峰。师命不可违。既然冷幽雪让他去通知几位峰主，就算他并不太乐意，也只能带着这有些荒唐的计划书，硬着头皮上。说起来，好久没有去拜会过几位峰主了。见前方的云雾中亮起了光芒，萧林御剑停下。等那光芒消失，刚准备继续赶路，却听得云雾中一道声音传出：“左拐弯的弟子快些！”执行的弟子，再稍等片刻。萧林头顶飘起一个问号，心说自己才多久没离开青莲峰？刘云宗都已经有专门负责指挥交通的红绿灯修行者了。感叹这就是时代发展之必然性的他，又耐着性子等了片刻，直到那声音再次响起，他才御剑往前方云雾中那座若隐若现的山头飞去。百川峰，刘云宗专门用来处理各种杂事的地方，大部分公用设施都建设在这座山峰之上，像是灵善堂、藏书阁、匠人堂等等。百川峰也是流云七峰中唯一不需要任何通报就能进入的山峰。一路上和各色流云宗员工点头致意，萧林直接向上攀登，来到了位于百川峰顶的藏书阁。几乎站满了大半个峰顶的藏书阁前，一位老者正提着扫帚在扫地。流云宗百川峰峰主张新竹，张师叔，快步来到张新竹面前。萧林恭敬低头行礼。萧师侄来了，可是宗主有事寻我。张新竹停下扫地的动作，转身笑眯眯地看向萧林。此刻的张新竹活脱脱就是一个慈眉善目的普通农家翁，但萧林明白。谁要是真拿张师叔当普通农家翁，绝对是要吃大亏的。以散修之身跻身上三境的张师叔，在没有加入流云宗前，靠着一手血影刀同阶无敌，并且大器晚成，百年内连破两境，成功进入河道，被无数修行者认为是下一个时代的刀修执牛耳者。只是可惜，多年前在与一只凶兽对战时，虽然成功将其斩杀，却也被那凶兽伤了根基，终生再无望破入渡劫境。但尽管如此，在河道尽，张新竹依旧是如今的第一人。张师叔，师尊托我给您带的话，简单的回顾了一下张新竹的过往。萧林一边将一份计划书递给张新竹，一边简单的转述了一下昨天冷幽雪讲述的计划。嗯，倒像是掌门会做的事情。张新竹等萧林说完，从计划书中收回视线，笑道：“虽然对一个晚辈这般有些不太好，但既然是掌门的命令，我自当遵从。有劳萧师侄了。”张师叔言重，按道一句，张师叔就是好说话。萧林刚准备告辞离开，就见张新竹从衣袖中掏出了一幅画作，展开。萧师侄，这是我的远房侄女，五年前我就与你说过一次，她早些年因缘际会下也踏上了修行路，如今正在天河宗修行。你看这孩子胸大屁股大，一看就勤俭持家，不如……嗨嗨，张师叔，我暂时不考虑找道侣。萧师侄，你五年前就是如此说。嗯，张师叔，我还要去通知其他师叔，就不打扰您了，告退。萧师侄，我还有这孩子其他画像，你要不再看看？眼见萧林御剑逃也似的飞走，张新竹默默收起画卷，长叹一声：“哎，翠花侄女，我尽力了。”逃离百川峰，并在按照交通规则御剑行驶了片刻后，萧林又来到了丹香峰。这座山峰的作用很好理解，就是流云宗内专门负责灵药种植和丹药炼制的山峰。与看门弟子通报了一下，萧林很快就来到了丹香峰峰顶。呼，张师叔竟然还惦记那事。萧林想起画像上的那位保守估计两百斤的女子，面部狠狠抽搐了一下，决定最近都尽量不要再和张师叔碰面为好。萧师兄，峰主就在里面。将萧林带到大殿内的某个房间前，银露女弟子看向萧林说道：“好的，有劳师妹了。”萧林微微一笑。银露女弟子见到萧林的笑容，小脸明显一红，小声回了句：“萧师兄，客气。”便逃也似的转身跑开。萧林倒没什么，长得太帅也是种罪过的骚包念头。整理了一下衣衫，便抬手敲响了房门。进，得到回应，萧林当即推门走进了房间。按照正常来说，何韵和峰主如此端庄的美人，她的房间应当也是典雅大气的。但事实正相反，何峰主的房间显得昏暗而逼仄。昏暗是因为何峰主关着窗户，且没有点灯；逼仄，则是因为何峰主的房间内堆着许多杂七杂八的东西，像是装着水的水盆、绳子、布，以及一些形容不出的不明东西，以至于本来能供几人打全场篮球的房间，如今萧林在其中行走都还得注意躲避障碍物。何师。嘘！正盯着空中一只药鼎的何韵伸手做了个噤声的手势，萧林立刻住嘴，看着无论衣着还是言行都尽显端庄大气的何韵，又看了看昏暗杂乱的房间和空中正冒着黑气的药鼎，觉得眼前这画面怎么看怎么割裂。不过丹峰掌门之女来我们流云宗当峰主，这件事本身就已经足够割裂。是的，这位原名丹韵的何韵和峰主，其实便是
，何师说，这也是药材。当然，洗脚水，这可是我这张丹方内最重要的材料。再把那绳子递过来，这绳子又是，付诸绳就是绑住用的绳子，还有那个白绫香，一粒一粒那个。这白绫香，就是灵雀拉的屎那块布，对，就是那块。这布怎么这么脏？我让他们轮流缠在脚上，又没洗，自然是脏的。好了，现在药材就算加齐了。萧林看着将那四样东西丢进药鼎的何韵。一边暗自庆幸自己拿东西时都用灵气包裹住了手掌，一边再次感叹何韵师叔真是青出于蓝而胜于蓝。对于炼丹一道之理解的剑走偏锋，竟是逼得自家老头都不得不把他逐出丹峰。因为何韵正忙着炼制一种他自己研究的新型丹药，所以萧林在他这边的进展也是相当顺利。将计划书留下，又转述了一遍冷幽雪的计划。忙着控制火候的何韵便点头说他明白了。萧林赶紧逃也似的离开了丹香峰。等等，这场景怎么有些眼熟？总之，又是一番等。红绿灯后，萧林来到了揽月峰。这座山峰是流云宗两座战力峰之一，特点是包容万物。无论你是玩刀、玩枪、玩斧还是玩鞭，都可以在揽月峰修行。什么都略懂一二的李峰主，早已为他们准备好了适合的培训计划。而说到这位揽月峰峰主李余欢，除了他什么都略懂一二的武道造诣外，就不得不提一下他加入流云宗的过程。当初同样是散修的他外出历练，正巧被一位渡劫境的魔修看中，想要将其带回去做压寨相公。李余欢秉着正邪不两立的宗旨，坚决不肯从了那位两百斤的魔修，便在魔修恼羞成怒，准备用强之际，冷幽雪恰巧路过。一巴掌将魔修灭杀，救下了李余欢。自那以后，李余欢就成了流云宗的一员。想着这些从冷幽雪那里听来的故事，萧林走进了李余欢的居所，然后就看见了怒气冲冲的陆清代和一脸无奈的李余欢。眼见情况不对，萧林当即准备原地后退，只是还没等他抬脚，陆清代便发现了他的到来。萧师兄，你来的正好，你还评评理。陆清代二话不说，直接将萧林拉了过去，双手叉腰问道：“师兄，你说一本功法只准男子练，不准女子练，这是不是没有道理？”“嗯，确实没有这个道理。”还有些没搞清楚情况的萧林下意识点头道：“是吧，萧师兄，你也是如此觉得吧？”陆清代一听有人赞同他的观点，气势顿时再度攀升，看着坐在主位上的李玉欢道：“师尊，你这观念真得改改了。谁说女子不如男？女子和男子没有任何区别，是那些观念和风气使得女子和男子有了区别。所以，师尊，我理应获得修习那本功法的权利。”“是啊，李师叔，功法哪有男女之分？”如果被陆清代情绪感染，刚开口说了两句的萧林，看着脸色越发无奈的李玉欢，脑海内忽然灵光一闪，转而道。敢问李师叔，陆师妹说的那本功法，可否借我一阅？诺，就是这本。李余欢直接将一本册子递给了萧林。三玄童子功，入目这几个大字，直接就给萧林整懵逼了。待他翻开第一页，看到上书欲练此功，先养阳刚之气后，更是直接破防。然后，李师叔，我觉得管教弟子这种事，必要的时候是可以动手的。萧师侄所言甚是，我其实正有此意，我来帮您。妙极。嗯，萧师兄，师尊，你们要做什么？你们还是看不起女子吗？你们啊！别打脑袋，别打脑袋！蓝月峰的通知工作也做得很快很顺利。在和李玉欢一起教训了一顿陆清代后，萧林按流程拿了计划书，转述了冷幽雪的计划。李玉欢也是大笑着答应了下来，顺便夸奖了一句：“掌门真会玩。”在那之后，萧林又去了断气峰。这一峰同样顾名思义，就是负责炼制一些法宝兵器的山峰。而关于断气峰峰主百里万云，同样有一个不得不讲的故事。百里峰主并不是散修，而是出身名门正派的体修圣地五星山，凭着得天独厚的旺盛气血与颇高的天赋。百里万云在当时甚至还被五星山的宗主指定为了宗主继承者，结果后来百里万云实在是受不了五星山那些肌肉大汉整天光着个肩膀腻歪在一起锻炼，顺道发出各种奇怪的叫声，所以毅然决然的离开了五星山，加入了正好缺人的流云宗。在百里万云这边，萧林倒是遇到了阻碍。百里万云在看到冷幽雪的计划书后，大声痛斥了这一行为，说如此对付一个后辈实在不厚道，哪怕是宗主亲自过来核说，他也坚决不肯干。不过可能是因为萧林落寞的背影触动了百里万云，在萧林离开断气峰没多久，鼻青脸肿的百里万云就追了上来，说他愿意干。在被萧林问及为何如此短的时间内，百里师叔会变得鼻青脸肿时，百里万云只是说走路不慎摔了一跤，无甚大碍。萧林只能感慨，哪怕到了河道尽，走路时也要小心为好。不然，难道还感慨师尊的动作真快吗？辞别百里万云，萧林紧接着来到了碧海峰。相比于青莲峰，这一峰其实更像是主峰，毕竟像是内门弟子登记，宗门弟子讲成这些事物都是碧海峰来负责。反观流云宗，实际上的主峰青莲峰，嗯，他完全不负责任何事物，几乎成了萧林等人自家的山头。碧海峰的现任峰主东方雨。也是几位峰主中唯一一个前朝遗老，并非散修出身，所以也没什么故事好讲。而对于冷幽雪的计划，他也是没什么意义，只是无奈的感慨了一句：“宗主的热情总会用在奇怪的地方。”萧林在临别前还特意询问了一下关于林傲天的情况，得知对方被禁足两年后，便也稍稍放下心来，至少短时间内那家伙是做不了妖了。接着，萧林终于是来到了最后一座山头——飞仙峰。这一峰是流云宗两座战力峰的另一座，与揽月峰相比，飞仙峰的弟子则全是剑修。这便是战力杀性皆高的剑修的特殊之处，基本上稍微有些规模的宗门都会为剑修单独分一座山头，甚至还有青云剑宗这种专门由剑修组成的宗门势力。而萧林之所以将飞仙峰放在最后，并不是乱放，这是有
。其实萧林也讲不清楚自己到底为何会怕厉清九，非要说的话，只能归结于感觉。他总感觉厉清九每次看他的时候，都像是要吃了他一样。别误会，这其中完全没有任何男女之情，只是字面意思。形容的更具体一些的话，大概就像是一头饥饿的狼看到了一大块肉，一种单纯的渴望。啊，至于为什么厉清九用红布缠木还能看人，只能说修行者的事情，你少管。总之。以前每次和厉清九相处的时候，萧林都会产生那种我是一大块肉的感觉，这让他很苦恼。而他又不太清楚该怎么拿这件事问厉清九，总不能直接来一句“厉师叔，你为什么会对我产生渴望了吧？”萧林其实也就这件事咨询过冷优雪，不过只得到了“你小子不要太自信，你干嘛不说全世界女人都渴望你呢？”这样的评价。因此，久而久之，萧林就开始减少与厉清九的见面次数。毕竟被一位上三进大佬盯上，可不是什么美事。尤其他还不知道厉清九为什么会那般看自己。不过现如今，既然师尊有令。他也是不得不上了，在领路弟子的带领下，萧林来到了一间竹屋前。说起来，厉师叔也是个奇才啊！看着面前干净整洁的竹楼，萧林又想起了关于厉清酒的故事。这位红布缠木的女子是个非常顶级的战斗狂，甚至于还在元神境的时候，他就敢因为这妖修看上去好强的理由，直接对一位渡劫境的妖修出剑。朋友们，一位中三境对一位上三境出剑，还是隔着两个大境界的上三境，这是什么行为？这是想光速重开的行为。幸亏那渡劫境的妖修见厉清酒生的貌美。想要将其掳回去做压寨夫人，所以只是将厉清九打成重伤，留了他一命。然后渡劫境妖修就被路过的冷幽雪一巴掌拍成飞灰。厉清九也是成功得救，并就此加入了流云宗。这个故事告诉我们，色字头上一把刀。嗨嗨，不是，这个故事告诉我们，冷幽雪虽然出门少，但每次出门都能有所收获。这便是真正善于抓住机会的人。嗯，好像也不太对。总之，在连续几个深呼吸之后，萧林掏出最后一份计划书，并抬手轻敲房门。便在他的手触碰到门板的瞬间，那扇竹子做成的门扉便自动打开。一身简约红衣，红布缠木，背负长剑的厉清酒出现在他眼前。来了，坐在桌后的厉清酒淡淡开口道。萧林没有回应厉清酒，而是迅速行了一礼，接着以极快的语速说道：“厉师叔好，我是来为师尊传个话。是这样的，师尊他喝茶。”结果还没说几句，就被厉清酒出声打断：“嗯，谢厉师叔，但我不渴，我这次先过来喝茶。”萧林看着素手烹茶的厉清酒，硬着头皮道：“厉师叔，其实我不喜欢饮茶，虽然这话有借口之嫌，但他是真不喜欢喝茶。”别看他以前总是喊什么修行个屁呀、啊，修行喂食了，饮茶鲜了，但那也只是纯粹的口嗨而已。平时他喝灵茶，基本属于牛饮，纯粹为了解渴。不，你喜欢？厉清酒却是一本正经的回应道。萧林头顶飘起一个问号，什么霸道总裁语录？厉师叔，我还是说正事吧。边喝边说，喝茶时也可以说话。眼见厉清酒转头看向自己，萧林沉默片刻，实在说不出我喝茶过敏这种借口来，只得硬着头皮走到前者对面坐下。该说不说，厉清酒的小脸虽然被红布遮住了一部分。但仅仅是看脸型，就足以看出这是一位美人。而美人素手烹茶，自是一幅美景。只是可惜，萧林此刻却完全没有任何赏美的念头。毕竟从他坐下开始，那种被饿狼盯上的一大块肉的感觉就再次出现，甚至比以前更加强烈。这茶里不会有蒙汗药吧？以至于看着厉清酒推过来的茶杯，萧林甚至产生了这样的想法：喝吧。厉清酒先是捧起自己的杯子，浅饮一口，又看向萧林，淡淡开口道：“嗯，本着要真失身于此自己也不亏的念头。”萧林端起茶杯，就是一口闷。这茶如何？厉清酒也没有指责萧林暴殄天,天物，只是轻声问道：“嗯。”萧林咂吧咂吧嘴，憋了半天，憋出一句：“这茶有点烫。”听到这个回答，厉清酒沉默了片刻，才点头道：“大俗即大雅，看来萧师侄深谙此道。”看看，这就是有文化和没文化。萧林嘴角微抽，终于是下定决定，直入正题，将最后那份计划书双手递向厉清酒，开口道：“厉师叔，多谢赐茶，不过我这次是特意为师尊传信而来，还请厉师叔过目一二。”让萧林松了口气的是，厉清酒这次爽快的接过了计划书，认真的查看了起来。他也是抓紧时间转述了一遍冷幽雪的计划。既然是宗主的要求，我自会遵从。厉清酒将计划书放到桌上，言简意赅的说道：“如此，那我便回去禀告师尊了。”厉师叔，告辞。萧林说着，便起身准备夺路而逃。等等，结果厉清酒一句“等等”，又让他已经离开座位的屁股落了回去。厉师叔还有事吩咐。萧林露出一个尴尬又不失礼貌的微笑。萧师侄，你已经好久没来过飞仙峰了。厉清酒轻轻转动手中的茶杯，以后记得多来走动走动。啊、嗯，厉师叔，我这些日子比较忙，怕是很难有时间。萧林当即就准备拒绝，那我去找萧师侄好了。不过话又说回来，既然厉师叔如此说了，再忙我也自当抽出时间来。萧林一脸堆笑的说完，犹豫片刻，还是开口问道：“不过厉师叔，您为何想要让我来飞仙峰走动呢？”既然厉清酒说出了这样的话，他自然是要趁机问一问缘由，因为我想看看你。萧林听着厉清酒毫无起伏的寻常语气，心说：“师叔，你在搞什么飞机？”只是并不觉得这是表白的他，刚准备继续发问，却见厉清九摆了摆手，行了，走吧，记得常来看看。可是，不送。眼见厉清九语气坚决，萧林顿时产生了一种被渣女玩弄的感觉，招之即来，挥之即去，还吊着我。
。不过，萧林也是个尊师重道的好孩子，见事已至此，虽然内心疑惑，但也并未继续多言，起身告辞离开。看着门扉重新关闭，厉清酒喝了一口杯中灵茶，视线却是落到了萧林之前喝过的茶杯上。眼不见，心自明。红不禅目的他，在看人时会看到一些别人看不见的东西，比如他看冷幽雪时，会看到一片无边无际的深渊。看张新竹时，会看到一把开刃一半的带血长刀；而当他看萧林时，则会看到一柄被雷霆包裹的断剑。然其剑虽断，却剑意昂扬，生生不息。这正是厉清酒一直在追求的道。破而后立，向死而生。这一日，天朗气清，玄女峰当代圣女古青青玉枪进入了流云宗的地界。天可怜见，他盼星星盼月亮，终于是盼来了这一天，向师尊证明自己的这一天。这流云宗果真是满山云雾啊！玉枪靠近那七座被云雾缠绕的山峰，古青青忍不住如此感叹。接着又想起了今天临行前，师尊对他的叮嘱：“青青，你要做好心理准备。那个矮冬瓜过往和我有些过节，这次肯定会想办法为难你，应该不至于吧？冷宗主一宗之主，怎么会如此小心眼，为难我一个晚辈？”古青青仍旧觉得不太可能。不过鉴于现在自己孤身一人，又难免有些担心。其实按道理来说，这种事情玄女峰肯定不会只派古青青一个人。而玄女峰一开始也确实准备由顾子莹带领几位长老陪同古青青一同前来，只不过张新竹那边之前又传讯过来。说什么流云宗最近在施工拆迁，不开放团体入宗权限，所以最多只能两个人过来，任谁看都知道什么施工拆迁是放屁。但没有办法，冷幽雪修行界一霸的身份摆在那里，更何况这次切磋本就是玄女峰开的口，所以顾子莹在叉腰对着流云宗的方向骂了十几句后，还是只身带着古青青赶往了流云宗。然后刚进入流云宗地界，冷幽雪忽然杀出，并在和顾子莹对喷几句后，将后者不知引到了何处去。所以现在只剩下了古青青孤身一人。呼，无妨，本就是我没有缘由的下了战书。冷宗主能答应，便已经帮了我大忙。就算流云宗想要为难我，我也承受得住。如此对自己说完，古青青玉枪往下方落去，很快就来到了一处山门前。一位老者已经等候在了那里。流云宗百川峰峰主张新竹，可是古小友，依旧如同一个普通农家老翁的张新竹，看向古青青，开口笑问道：“晚辈古青青，见过张前辈。”古青青迅速跳下自己的武器，恭敬向张新竹行礼。他可是从自己师尊那边了解了不少流云宗这几位峰主的事迹，所以他的恭敬也是发自真心。古小友不必多礼。张新竹呵呵一笑，不知可有待请柬？请柬。听到张新竹这话，古青青立刻愣在原地。我并未收到什么请柬，可是我们前几日已经将请柬送出来啊！张新竹顿时露出一副凝重表情，不知是哪里出了问题。张前辈，这没了请柬，关系很大吗？古青青看着张新竹的表情，下意识就开口紧张问道：“我们宗主前些天刚颁布了宗门律令，因为一些特殊原因，现在外人想要进我们流云宗，须得持有请柬方可。可是，可是我们玄女峰不是已经和流云宗约好了吗？宗门律令。”请古小友见谅，那，那该如何是好？眼见张新竹如此说，长辈不在身边的古青青立刻慌了神，接着又灵光一闪，道：“要不现在给我一份请柬，这倒是个好主意。”张新竹点了点头，而后迅速掏出笔墨纸砚，和善笑道：“不过我们的请柬可不是随便乱发，还请古小友配合一下我们的流程，先填写一下此物。”好，明白大宗门都会很重视这些流程的古青青也没有多疑，接过那张纸便开始填写：姓名、年龄、性别、性别。古青青写字的动作一顿。抬头看向张新竹，请配合我们的流程。张新竹依旧是一脸和善笑容。古青青嘴角微抽，还是低头继续填写。半个时辰后，古青青终于是填写完了这张包括修行之余的喜好、崇拜的三位修行者、选择道侣的标准等各种问题的纸张，并将其交给了张新竹。好了，接下来古小友只需要去我们的碧海峰，让东方师兄为你盖一个章便好。张新竹将纸张交还给古青青，并侧身让开了道路。多谢张前辈。古青青谢过张新竹，立刻御枪飞进了流云宗。那时候的他，只觉得流云宗的规章流程还挺复杂，并没有想太多。只是当他在满天云雾中问了半天人，好不容易找到碧海峰，又好不容易找到东方雨时，他得到的答复是：古小友，今天是丁丑日，按照宗门律令，这天我们碧海峰不办盖章的相应事务。你要想盖章的话，得先去飞仙峰那边提交申请。已经隐隐觉得不对劲的古青青，立刻又马不停蹄地赶往了飞仙峰，然后在飞仙峰峰主力清酒那里得到了以下答复：古小友，你的申请我已经收到，预计两天后会出结果。当然，你也。已支付两千枚上品灵石，提前得到结果。到了这里，古青青已经完全缓过劲来，当即愤怒地离开了飞仙峰，想要自己去找到青莲峰，直接和那个冷峰主的大弟子打一架。只是在云雾中转悠了半天，依旧没有找到青莲峰，甚至发现那些先前还在给他指路的修行者都不见了踪影，并且自己还联系不上师尊后，古青青终于再次想起了师尊的那句话：“青青，你要做好心理准备。那个矮冬瓜过往和我有些过节，这次肯定会想办法为难你。”他又想起了自己之前内心对于师尊这话的看法，应该不至于吧？冷宗主一宗之主，怎么会如此小心眼？为难我一个晚辈，不，冷宗主会，甚至还是集一宗之力。呼，冷宗主能应下战书，就已经帮了我大忙，让我免于生出心魔，这些不算什么。忍住，青青，忍住。按道隐忍隐忍的古青青，在给自己做了一番心理疏导后，又回到了飞仙峰，提交了两千上品灵石。接下来，他依次去了碧海峰、丹香峰、断气峰、百川峰，拿到了特许通行书。
、特许通行书保证书、外来人员特制令牌、特制令牌激活印记等各种物件。而在来到刘云宗三个时辰，并花费了一万上品灵石后，古青青终于是到了青莲峰。刘云宗、青莲峰、半山腰某处小道，一张桌子孤零零的摆在路中央，挡住了去路。只是这桌子后方的椅子上却空空如也。椅子的主人去了哪里呢？啊，原来他在这里。嘿嘿嘿，小白，好奇这是什么不？桌子旁边的树林内，宁云妙将一大团泥巴从熄灭的火堆中取出，看向身旁舔着毛发的小白，问道：“妙。”小白十分捧场的给出了回应，虽然他的注意力全都集中在自己的毛发上。这在我们那边可是一道美食，叫做叫花鸡哦。宁云妙看着手中的泥巴，陶醉道：“别看这像是泥，但那只是它的表面。如果一层一层的剥开，你就能得到一只鲜美的叫花鸡。”说到这，宁云妙咽了口唾沫，接着又迅速将手中的叫花鸡和一边摆放好的四只叫花鸡放在一起。不行不行，得留着和大师兄他们一起吃，然后等二师姐。三师兄和五师妹拒绝后，我再将那三只叫花鸡据为己有。自语了两句，宁云妙又拿出十几块上品灵石与一张图纸，开始照着图纸上的指引，将灵石摆放在五只叫花鸡周围。嘿，有了我从灵善堂师傅那边学来的阵法，这叫花鸡的美味将达到一个巅峰，进化为无敌鸠及叫花鸡。将十几块上品灵石摆好，宁云妙又将一道灵气打入作为阵眼的灵石中，其余上品灵石立刻发出光芒，将五只叫花鸡包裹其中。呼，接下来只要等半个时辰就好了。宁云庙一脸宝贝的看着阵法中的五只叫花鸡，又抬手抹了抹眼角，吸了吸鼻子，道：“终于，这次终于成功了，这个好难做，纸包少了会破。你太厚了又烤不熟，还要看着火候。”呜呜，终于成功了！小白一把将旁边的小白扒拉到怀里，宁云庙喜极而泣。只可怜被勒住脖子的小白一脸生无可恋。可能有人要问，宁云庙大下午的为什么不睡觉，而在这里做叫花鸡？其实是因为按照冷幽雪的计划，他需要作为青莲峰的第一道关卡，坐在这里等待古青青过来。而碍于古青青随时会到。宁云庙也不敢睡觉，正巧前些天去睡觉的路上抓到了几只野山鸡，所以他便想趁着这个时间搞几只叫花鸡来尝尝。行了，继续回去等那个古青青吧。喜悦激动完，宁云庙当下便抱着小白出了树林，重新来到了桌子后坐下，一边撸着怀里的小白，一边叹气道：“哎，古青青还没来，应该是被师叔他们拖住了吧？师尊的计划还真是非常奏效，只是可怜古青青了。”刚自语到这，宁云庙就见一道身影从空中落下，着陆在前方不远处，正是玄女峰当代圣女古青青。只不过与刚进入流云宗时相比，现如今的玄女峰圣女小脸上几乎写明了两个字：暴躁。毕竟哪怕抱着隐忍的心态去跑流程，但在几座山峰间来回跑，去搞一些重复且重合的操作，还是让她有些绷不住。尤其是流云宗这满天云雾，玉器飞行还相当麻烦。刚才她来回跑的时候，几次差点酿成事故。好在最终她还是到了青莲峰。呼，要结束了，青青，冷静。在内心对自己说完，古青青向前看去，发现桌子后面坐着的宁云庙后，先是惊艳于这位少女的貌美，而后又皱起眉来。在进入青莲峰的时候，古青青明显感受到了一股阵法的牵引。换句话说，无论他从哪里进入青莲峰，落地后应该都会来到这里。早就听闻冷宗主的阵法造诣冠绝修行界，果然不简单。如此感慨的古青青，要是知晓这效果其实是与巧溪动手改造出来的，不知道又会作何感想。不过，要是再让我去填什么东西、干什么账，我可不会再隐忍了。清晰一口气，古青青大步走向了凝云庙。我去，这就是古青青吧？他好像很生气。完了完了，我就说不要把我安排在第一个吧。宁云庙看着古青青一步步靠近，瞬间紧张起来，这就导致可怜的小白又被勒紧了脖子。道友如何称呼？古青青停在桌前，看着宁云庙问道：“宁道友你好，我姓古，你叫我古道友就可以。”越发紧张的宁云庙立刻起身回应道，然后才反应过来自己到底说了什么，恨不得当场给自己一巴掌。“宁道友是吧？”古青青倒是猜出了宁云庙的身份，上下看了看这位师尊口中的无垢道心，才继续问道：“我还需要写什么东西，或者找谁盖章吗？”“不用不用。”宁云庙摇了摇头。听到这话，古青青松了口气，面色也缓和了不少。按照最后那位百里峰主的交代，将一堆腰牌纸张从储物法宝中取出，堆到了桌上。那烦请宁道友给我一份请柬。宁云妙眼见古青青脸上的暴躁消去，顿时松了口气，犹豫片刻，还是低声讲出了计划书中的台词：“那个古道友，你这外来人员特制腰牌的激活印记，好像还没打全，可能需要麻烦你去一趟。”咿呀，他的话没能说完，因为古青青在听到“可能需要麻烦你去一趟”这几个字后，瞬间长枪在手，一枪横扫而出。别误会。古青青还不至于直接对宁云庙动手，他只是一枪扫倒了一旁的树林，以此来宣泄自己的怒气。是可忍，孰不可忍？不要欺人太甚！古青青握着手中的长枪，战意汹汹。然后他就看见桌子后面的宁云庙，先是双眼失去了神采，接着竟是双眼一红，哭了出来。哎，满腔怒火瞬间熄灭大半的古青青看着宁云庙，瞬间傻在原地。什么情况？不就扫倒了一片树林吗？这就哭了？不至于吧？事实证明，古青青的理解是错误的。因为，嗯，我的叫花鸡，我做了两个时辰的叫花鸡，你陪我叫花鸡，依旧是青莲峰，依旧是半山腰，依旧是那条小路上。不同的是，现在除了宁云庙和古青青，还多了萧凌、陆行秋和于巧溪。
因为被那风机将性气到的缘故，冷幽雪甚至都严禁洛青岩和古青青见面，所以洛青岩并没有露面。四师妹别哭了，不就是几只鸡吗？叫灵善堂的师傅们做几只不就好了？陆行秋看着抽泣的凌云庙，开口宽慰道：“不一样的，这是我们老家那边流行的菜式，这边都吃不到。而且那是我做了，做了两个时辰的。先前已经确认过，那几只叫花鸡已然尸骨无存的。”凌云庙抱着小白，吸着鼻子说完，又眼巴巴的转头看向身旁的萧凌：“大师兄，同为饭桶，你应该能够理解我的吧？你对自己的定位很清晰。”我很高兴，但你说我也是饭桶，我很不高兴。不过自己重视的心血被糟蹋了，确实会很让人伤心。萧林无奈的抬手摸了摸宁云庙的小脑袋瓜，笑道：“确实很可惜，但是既然东西已经被毁了，那也没有办法。古道友也不是故意的，对吧？”古道友，是的，我真不是故意的。一旁收起长枪，站得像个犯错小学生一样的古青青闻言，立刻向宁云庙诚恳道：“对不起，宁道友，请原谅我。”虽然老实说，他不太懂几只烤熟的鸡为什么会如此珍贵，但眼见宁云庙越哭越大声。甚至萧林几人都循着哭声赶了过来，便也大概意识到了事情的严重性。不理解，但尊重。嗯，我只是心疼，我没有怪古道友。古道友，你不必和我道歉的。宁云庙赶紧摇头道。一旁的萧林见此，松了口气的同时，也是感慨：幸好刚才古青青只是对树林出枪，没有对宁云庙动手，不然小白的爪子可能就要落到古青青身上去了。好了，古道友，这是你的请柬，拿好。到了现在，萧林也没有继续按照计划来的打算，直接将按道理要到最后才交出去的请柬拿出，递向古青青。不愧是大师兄，轻易就做到了我们做不到的事情，这下不用得罪人了。嗯，就得出去了。我昨天晚上还背了半天台词和流程来着。呃，我的叫花街，我的叫花街，懒得吐槽你们。萧林忍不住在内心吐槽。多谢。古青青见此，赶紧伸手接过请柬，而后忍不住再次打量面前的几人。无论从修为境界还是从话语权来看，他都能很明确的认出，眼前这个拿出请柬的就是自己之后要挑战的对象萧林，而剩下三个筑基境，自然都不是洛青年。心里有了判断。古青青直接问道：“敢问萧道友，洛青岩、洛道友可在青莲峰？”他的目的依旧没有变，还是想和最强的打。他不仅在，还离得不远。听着耳边飘过来的心声，萧林面上不动声色，笑道：“古道友，洛师妹最近正在闭关修行，恐不能前来接待古道友。”停顿片刻，萧林又继续道：“而且古道友，你此次前来，应是为了和我论到切磋，没错吧？”说这话时，他脸上虽然挂着笑容，周身的气质却是微微一变，竟是使得还在心说这个理由谁信他的古青青瞬间收敛心神。萧道友说的是，还请萧道友届时不吝赐教。古青青立刻向萧林做了个道揖，认真说道：“古道友言重，赐教不敢当，切磋中互相印证所学罢了。”萧林回了一个道揖，礼数丝毫不差。开玩笑，他当了这么多年的大师兄，可不是白当的。虽然平时在宗门内嘻嘻哈哈，和几个师弟师妹更是没个正形，但真正以宗门大师兄这个身份面对外人时，无论待人接物还是眼神语气，他都能做得极好。毕竟这些年，因为自己师尊的不中用，宗门内好多场合都需要他这个大弟子出面，也有了很多的练习机会。当然。如果冷幽雪愿意担负起自己的责任，那就更好了。哇，大师兄好帅！这还是那个和我一起去食堂抢饭的大师兄吗？果然只有大师兄才能当大师兄，当大师兄什么的果然很麻烦。幸好有大师兄顶着，我才能专心进行研究。这一世的大师兄依然这么可靠，所以前段时间大师兄到底为什么想要卸下这个头衔？除了大师兄，还有谁能担此重任？一群混蛋！你们但凡争点气，我现在都已经完成任务，直接到素英境了。暗探完成卸任大师兄这个任务，任重而道远。萧林犹豫片刻。又看向古青，轻歉意道：“古道友的遭遇，并非我流云宗有意刁难，实在是家师和令师尊有些误会。古道友，你看看这个吧。”疑惑的古青青接过递来的信件，展开，一眼就认出了是自己师尊的手笔。待看了几眼后，脸色顿时变得十分精彩。怪不得今天师尊叮嘱自己小心流云宗为难的时候，眼神有些飘忽。原来早就给自己挖了个坑。师尊，你这么骂人家冷宗主，谁能不生气？嗯，我明白了，萧师兄，明白就好，明白就好啊。可以说是自家两个尊斗气之牺牲品的萧林和古青青相视一笑。竟是有了几分惺惺相惜的感觉，都有个不着调的师尊啊！正当萧林还准备继续客套几句时，听到远处飘来的心声，立刻警觉起来，直接对古青青道：“古道友，那就先如此，我们论到切磋时再见。”陆师弟，带古道友去休息吧。古青青和陆行秋三人看着迅速闭口不言的萧林，皆是有些不明白发生了什么事情。萧道友大师兄怎么好像突然听到了什么可怕的事情一样？不过疑惑归疑惑，陆行秋还是迅速上前，带着古青青向他的住处走去。青莲峰是没有什么客房之类的，但前几日。百川风将人堂的兄弟们便已经风风火火在半山腰盖了一座房子。看着古青青远去的身影，萧林暗赞自己的机智。毕竟要不是自己及时闭嘴，古青青可能就要被不知道躲在哪里的洛青岩直接定为生死大敌了。只是听到洛青岩再次飘过来的心声后，萧林又是脸色一变。不行，今晚得和二师妹谈谈。事业，流云宗、青莲峰、小院，属于洛青岩的房间内。正常来说，房间的主人现在应当已经入睡，所以房间内并未点灯，一片昏暗。但在昏暗之中，却有一位少女端坐于桌前，正是房间的主人洛青岩。她今天并没有像往常那样幻想一些和萧凌的不健康画面，而后上床睡觉。
，洛青言在等，等小院中的其他人全部睡着，然后他会去找那个古青青。白天躲在暗处旁观完全城，洛青言就已经做出了这样的决定：既然那个古青青是来找自己的，那自己去和他打一架，他自然就会离开。到时候古青青不会再和大师兄有任何交集，自己也能证明给大师兄看，那个贱女人比不上自己，简直完美。本来洛青言是并不准备如此做的，但今天看见萧林和古青青相视一笑，着实狠狠地刺痛了他。大师兄都还没和我相视一笑过，某萧林，你无论何时都板着一张脸，从来不笑，我怎么跟你相视一笑啊？总之，看过那一幕后，洛青言无法再继续坐视不管，因为他很担心萧林被古青青给抢走。虽然论身份地位，他和古青青相差仿佛，而论样貌、论身材、论修为境界、论战力，那个古青青都稍逊自己一筹。但万一大师兄就是喜欢那一款呢？大师兄可是一直记着那个贱女人，还夸过那个贱女人啊！而且切磋这种事情，很容易打着打着就互相欣赏，然后就念念不忘。然后就互生情愫，然后就在一起，然后就生孩子。砰！光是想到这，洛青言手中的茶杯就直接被他捏得粉碎，硬了，拳头硬了。呼，冷静，洛青言，还有机会。来了一个深呼吸，稍微平复了一下起伏的心绪。洛青言看了看被自己放在桌上的佩剑，更加坚定了决心。既然师尊和顾宗主都还没有归来，那这就是绝佳的机会。只要提前和那个贱女人打一架，就能阻止大师兄爱上别人。想到这，洛青言又转头看了看窗外的月色，确定这个点大师兄他们应当都已经睡下，便拿起佩剑起身向房门走去。贱女人，那命来！在内心如此呼喊了一句，洛青言抬手打开了房门，然后就看见了站在门前的萧凌。二师妹，晚上。哎，迅速关上房门的洛青言沉默片刻，一边来了几个深呼吸，一边暗道：一定是自己开门的方式不对。然后他再次抬手打开了房门，依旧是站在门前的萧凌。二师妹，晚上。哎哎哎，你至少等我把话说完。眼见洛青言准备又一次关门，萧凌赶紧抬手拦住，迅速道：“大师兄，我要睡了。”洛青言冷冷开口道：“哟，难得说这么多字。”看来是真慌了。萧林听着耳边“大师兄怎么来了？大师兄怎么来了”的循环心声，嘴角微抽，还是抬手指了指房间内，进去说：“睡了。”洛青言依旧冷冷道：“大师兄，你要进我房间，我很高兴。但是你现在要进来，我很不高兴。你以后来吧，到时候你看什么我都给你看，你要做什么都可以。我也没说要看什么，要做什么啊？你别瞎想啊！”萧林嘴角在抽，索性直接摊牌道：“那二师妹这么晚了，是要去做什么？修行？这么晚去修行？不行，这这家伙！”萧林看着一脸冷漠的洛青言，犹豫片刻，终于还是说道：“二师妹，你不会是准备去找古道友吧？”呀！被耳边仿佛土拨鼠尖叫的声音吓了一跳，萧林还有些发懵，就听得洛青言迅速问道：“为何？难道大师兄会读心术？不，更合理的说法应该是大师兄和我心有灵犀。恭喜你成功避开了正确答案。”萧林如此想着，而后开口说出了早已想好的借口：“我今天看二师妹有些心神不宁，回去后越想越不妥，就想要来找你谈谈。至于为什么会觉得你要去找古道友？”可以说是直觉吧，毕竟当初二师妹自告奋勇要迎战古道友，想来应该是非常想要与古道友切磋一番，如今自然也不会放过这个机会，只是不知道我这个直觉对不对。呀！然后他又听到了一波土拨鼠的尖叫心声，大师兄猜到了我要做什么？心有灵犀，意念合一。大师兄果然喜欢我，怎么办？怎么办？大师兄，我们现在就生了孩子吧？不，要生双胞胎。成功了，强行让自己忽略掉落青年的心声，萧林清晰一口气，明白恋爱脑的洛青年果然没有深究他的预判。而是开始发癫，这种提前阻止对方行动的事情，除非等到洛青言真正动手的那一刻，不然实在是很难解释自己为什么能预判二师妹的行动。他只能扯了这么一个理由。萧林也不是没有考虑过用藏西蓑衣跟着洛青言，或者躲在古青青屋子附近，等洛青言靠近屋子再出现阻止对方，这样稍微更合理一点。只不过担心洛青言见他大晚上不睡觉出现在古青青屋子附近，会生出什么不好的想法，他到时候又肯定拿不出什么比较有说服力的理由。万一洛青言钻牛角尖，直接黑化并浇化什么的，那才是出大问题。所以他还是放弃了这个打算。总而言之，白天听到藏在暗处的洛青言的心声时，他就已经差不多了解了前者的计划，并决定来阻止对方。可不敢让洛青言单独去找古青青啊，毕竟就算不提刘云宗弟子半夜打上客人居所这种事情，传出去有损刘云宗本就不多的名声。就算不提自己前脚刚说你在闭关，你后脚就去找人家干架的尴尬，单就鉴于此刻青莲峰没有一个长辈，就不能放任洛青言胡闹。切磋这种东西，说白了就是打架，而打架这种事情其实是很容易上头的，不乏打着打着就动了真火，然后下手开始摸了轻重的例子。正规的切磋，论道倒还好。毕竟有长辈在旁边看着，他们自谈不会允许切磋，双方真的斗个缺胳膊少腿。真要情况不对，就会立刻出手。但要是没有长辈在旁边，那双方如果打出了真火，切磋就极有可能演变成战斗，甚至决斗，搞不好就要出大问题。尤其是以洛青言现在对古青青的观感，萧林十分担心洛青言到时候可能第一招就是杀招，所以萧林决定要在院子里就将洛青言拦下。洛青言房间的灯又亮了起来，圆桌边，萧林和洛青言相对坐。这个房间的整体布局和宁云庙的房间几乎一致，只是一些家具的摆放位置有所变动，而且不再有宁云庙房间内的那些粉色玩偶，取而代之的是一些书籍。
至于里面有没有仙门虐恋、剑仙的出逃小娇妻，那萧灵就不太清楚了。呼呼呼！大师兄就在我的房间里，我们会不会发生些什么？我要不要制造点什么意外，假装衣服脱落，或者假装昏倒？要不然假装中了合欢散？灵九呢？我平常怎么不搞点灵九过来存着啊？不喝醉怎么有机会？男孩子在外面真的要保护好自己。收回看向房间的视线，萧灵默不作声的又将椅子往远离洛青年的方向移动稍许，这才开口问道：“二师妹，所以你是真的要去找古道友？”是的，洛青言从冥思苦想如何制造机会的状态中回过神来，轻轻点头。其实面对萧林的问题，他自然可以否认。但是，大师兄，你听到了吗？是的，是的，你的猜想是正确的。你和我心有灵犀，明白吗？我们心有灵犀。不，我不明白。萧林嘴角微抽，还是硬着头皮继续道：“二师妹，虽然我知道你想要与强大的对手切磋，但也不能如此鲁莽啊。强大的对手，大师兄，你果然认为他比我强吗？放心，我一定会证明给你看。只有我才配做大师兄的妻子。”给我听重点，萧林看着沉默不语、一脸冰冷的洛青言，强忍着给他一个暴力子的冲动，继续陈述了一下：要是洛青言真的去找古青青，会产生什么不好的影响？可能会造成怎么样的后果？所以，二师妹，你下次可切不能如此冲动啊！尤其还是在师尊不在的时候，切磋什么时候都可以切磋，何必急于这一时？萧林以如此话语结束了教导，并且满心期待的看向洛青言，自己一番苦口婆心，这家伙应当是有所感悟的吧？然后看见洛青言面无表情的点了点头的他，就听见：“大师兄，放心，我一定会证明给你看。”只有我才配做你的妻子，操！你这家伙真是油盐不进。萧林抬手揉了揉额头，有些犯愁。今天要是不说通，洛青言之后还是可能偷偷摸摸去找古青青。问题是该怎么给这个恋爱脑讲道理呢？给恋爱脑讲道理，压根就是不可能的事情啊！萧林暗自叹息，只能尝试着用最后一招，不从大道理入手，而是从古青青入手。如此想着，萧林露出一副忆往昔的表情，开口道：“二师妹，你明白就好。说起来，我刚住基内会，可是随时随地关注着天下年轻一辈的情况。按照我的统计，当时这个古青青就排在我前面。”所以我对他还稍微有些印象。嗯，大师兄只是对古青青稍微有些印象。来了，上钩了。萧林看着依旧是一脸冷漠的洛青年，将一张微微泛黄的纸张放到了桌上。不怕你笑话，我先前还找到了一张以前做的排名。那时候的他，几乎每隔一段时间就会去收集信息，然后更新。之前想着找找看，说不定能拿过来当劝说道具，倒是没想到真能找到一张。一脸冷漠的洛青年装作随意，实则非常认真的往那张纸上看了一眼。发现那张纸上除了古青青的名字，还有其他一些年轻俊杰的名字以及自己的名字。而洛青言这三个字在那张纸上被排在第一位，我排的比古青青高。我在大师兄心里是第一位。都说了这是排名，只是那段时间你的修为境界恰好是年轻一代第一人而已。萧林听着洛青言的心声，默默吐槽，又继续道：“不过后面我就不关注这些了。要不是这次的切磋，可能永远都不会再记起。”说起来，这张名单倒是让我又想起了一件有趣的事情。洛青言没有接话，只是十分高冷的递了个合适的眼神，哈哈。说来惭愧，当时我见二师妹你修为静静，冠绝年轻一代，觉得你真的很厉害，想要夸你几句，只不过话到嘴边又有些不好意思，就改成了夸另一个人。哎，我当时夸的是谁来着？不太记得了。萧林说到这，十分适时的露出了一副困惑的表情。原来，原来大师兄当时是想要夸我，而且他都忘记当时夸过古青青。洛青言看着一脸困惑的萧林，整个人就是一个愣在原地。而后，萧林今天第三次听到了土拨鼠尖叫时心声。萧林，看来我的耳朵就要交代在这里了。哎，你看我说这些做什么？还是说正事，眼见效果已经差不多，萧林站起身来，最后道：“二师妹，今后可不能如此冲动了。冲动，还冲动什么？古青青，哼，小丑罢了。古青青，你拿什么和我比？我赢你太多了。”内心狂喜的洛青言轻轻点头，淡淡道：“好，呼，搞定了。古青青，庆贺吧，我帮你减少了一个生死大敌。虽然你之所以莫名多出一个生死大敌，似乎也和我有关。”萧林长出一口气，当下便不顾洛青言心声的疯狂挽留，告辞离去。反正我说我要走。二师妹表面上也只会一脸冷漠的点头，只是让萧林没想到的是，他刚离开洛青年的房间，异变突生。便在萧林刚离开洛青年的房间，走下台阶后，猛然发现周遭的景色陷入了静止状态，风不吹了，鸟不叫了，从树上掉落的树叶停在半空之中。不光如此，就连所有的声音似乎也都消失不见，就像突然有人按了暂停键一样。我去，搞啥？砸瓦鲁多！瞬间将刘涵握在手中的萧林，一边墨韵体内灵气，一边直接扯开嗓子大吼道：“师尊，师尊，别看了，快出来！”徒儿害怕，救救徒儿！师尊，怕怕，救救！遇到这种突发情况，不要慌，先向师尊求救。依旧是那句话，师尊虽然个子不高，但本领却是极高的，基本上大部分情况下，冷幽雪都能处理，更何况这还是在流云宗的地界。但是如果冷幽雪没有回应的话，那就需要慌张了。比如现在，完了，师尊没出来，那么现在就有三种可能：将丹田气府内的灵气催动到极致。萧林一边警惕地打量着四周的环境，一边在内心分析。第一种可能，现在的情况就是师尊造成的，所以他没有出来。第二种可能，现在的情况虽然有危险。
但在师尊的可控制范围内，所以他选择在暗中观察，没有出来。第三种可能就是真有个什么仙人要下来干老子，毕竟除了仙人，萧林也实在想不到还有谁能在冷幽雪眼皮子底下搞这么一出。现在看来，很大概率是第三种可能啊。萧林又从储物法宝中拿出一些丹药服下，师尊应该不会看我这么慌张还不出现。嗯，真的不会吗？嗯，应该不会吧。嗯，不确定，再看看。浑身肌肉紧绷，随时准备出手的萧林，抱着这样的念头，又等了片刻。结果依旧什么都没有发生，搞什么啊？难道是把老子困在这个空间里了？萧林微微皱眉，然后不肯放弃的再次开始大喊：“师尊，师尊啊，别吓我了，快救救徒儿！徒儿一定会拿小说来孝敬您的。”师尊，怕怕，救救！不过这次依旧没有得到任何回应。好了，那现在这个情况，师尊大概率是帮不上忙了。萧林再度深吸一口气，而后打起精神，准备先去探索一下周围，求人是求不了了，只能求己。而既然等了半天没有发生任何事情，那就算可能会遇上危险，他也不得不去冒险，总比待在这里要强。不过他刚选定方向走了几步，周遭的景色便起了变化。只见萧林正前方的空间忽然扭曲，接着形成了一个空洞，一道身影缓缓从中走了出来。那是一位一身紫白相间劲装、头戴一顶紫金冠的男子。只是因为男子脸上戴着一只发着光的纯白面具，所以并不能看清他的长相。喂喂喂，不会真的是个仙人吧？萧林看着来人，警惕地握紧手中的刘涵，同时拼命在内心喊着“童言无忌，我错了，求求你不要打我”之类的话语。可惜，就算他在心中拼命呐喊，那位面具男也没有再重新回到空洞中。呵呵，无命休矣。萧林面无表情，然后他就听到面具男开了口：“少年郎，想和我学剑吗？”听着面具男的声音，萧林瞬间愣在原地。不是因为面具男说的内容，而是因为这男的说话特么的带电音。好家伙，萧林是真没想到，穿越了二十几年，竟然有朝一日还能听到如此正宗的电音啊！满满的青春和怀念。呃，敢问前辈，我们现在身在何处？不过，萧林还是很快反应过来，收起刘涵，向面具男行了一礼。我不知，那是前辈带我来到这里的吗？我不知，嗯，那可否告知前辈明慧？我不知。萧林看着一问三不知的面具男，心说你这新手引导做的不行啊。到了现在，他觉得自己这次多半是遇上了什么奇遇，毕竟能瞒着冷幽雪出现在自己面前，那如若真要害自己，应该也是简简单单，完全不需要和自己废话。只是自己这奇遇似乎有些新潮，还带电。念及此，萧林也放弃了继续追问下去的打算，直接道：“前辈先前让小子学剑，不知是什么剑。”此剑唤作面具男停顿片刻，双手负后，微微仰头，继续朗声道：“究极无极，横扫八荒，天下第一雷霆剑。”好喽，喽到爆！尤其是配上这个电音，萧林面无表情的看着负手而立的面具男，脚趾头疯狂扣地。如何？想学吗？面具男摆完了 pose， 又重新低头看向萧林，开口问道：“不是特别想学啊，感觉蛮丢人的。”萧林内心如此想着。但还是开口道：“前辈可否施展一两招，让小子开开眼，看看再决定。”好，让萧林惊喜的是，面具男也没有任何犹豫，直接高举右手，一柄平平无奇的金铁剑立刻出现在他手中。看好了，这一世换作落雷。随着面具男的电音响起，原本月明无星的天空竟是转瞬间乌云密布，闪电照的夜空如白昼，雷鸣使得大地仿佛在震颤，似乎下一刻这个世界就会在雷霆之中湮灭。但很快，那可怕景象又消失的无影无踪。天空重新恢复月明无星的平静，那滚滚雷鸣一时不见了踪影，好像刚才发生的一切都只是幻觉。抬头看天的萧林眨了眨眼，心说：看上去好像比劫雷还厉害，但会不会太短了？还是你没拦？下一刻，心有所感的他迅速低头看去，瞬间愣在原地。他的目光牢牢锁定在面具男指向他的的长剑上，那剑看上去与之前并无二致，但直面这一剑的萧林却看到了极其可怕的场景：闪电照亮夜空，雷鸣震战大地。刚才天地间发生的一切似乎都浓缩到了这柄长剑之中，剑上有满天雷霆。让萧林松了一口气的是，这一剑最终并没有落到他身上，因为就在面具男准备出剑的时候，他脸上的纯白面具散发的光芒忽然暗了一个度，而面具男也像是想起了什么，迅速收起摆出的架势，那长剑之上的雷霆便也随着这个动作消失不见。嗯，什么情况？萧林从震撼中回过神来，看着收剑而立的面具男，一脸不解。不行，这一剑要是用出去，我身上的能量就要耗尽了。面具男摇了摇头，用他特有的电音说道。值得一提的是，这一次他发出的电音似乎都弱了不少。人声部分听上去更加明显了一些，电量不足了是吧？那就别用电音，省点电啊！萧林嘴角微抽，心说自己的奇遇还真是抽象。不过我刚才那一剑你也感受到了，如何？还跟着我学剑吗？面具男收起长剑，负手而立。我这究极无敌，横扫八荒，天下第一雷霆剑，总共分三式，这落雷只是其中一式，另外两式分别为：多谢前辈授我剑术，大恩大德，小子莫齿难忘。没等面具男将话说完，萧林就直接单膝跪地，低头行礼。面具男看着萧林，沉默片刻。然后开口道：“你这样会不会太功利了些？至少等我把话说完吧。我就是如此一个热爱剑道的人，请前辈见谅。”面具男又沉默了片刻，接着点头道：“也罢，就冲着你这股没皮没脸的劲头
，我便教你这究极无敌，横扫八荒，天下第一雷霆剑。起来吧，前辈，小子有个问题，斗胆一问。你讲，敢问这剑法，可还有其他名字？萧林站起身来，试探性问道：“这名字完全记不住啊，肯定有简略版的吧？你也觉得这个名字还不够霸气是不是？”面具男哈哈一笑，微微抬头道：“其实我也是如此觉得。”这剑法确实还有另一个名字，唤作高处不胜寒之天上天下皆无敌万古剑道如暗示我一剑即名究极无敌横扫八荒雷霆剑。不过这个名字好像有些不受欢迎，所以我便没有再用。现在你既然想，不过话又说回来，前辈，先前那个名字似乎也不错。你这少年郎很没有礼数啊，让前辈见笑了。罢了罢了，说正事。面具男摆了摆手，继续道：“我来问问你，少年郎，你觉得要学我这究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑，最重要的是什么？是要有一把剑？没错，还有吗？有悟性。”不要谈这些虚的，谈些实际的。那脸上要有个面具。面具男看了看萧林，什么都没说，又好像什么都说了。罢了，我告诉你吧。面具男轻叹一声，自问自答道：“我这究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑，最重要的除了这个剑字，还有雷霆二字。雷霆。”萧林不动声色地看了看自己的右手臂，之前那一剑落雷太过惊艳，以至于他都忘记了这么一查。我遇到这奇遇，难道是和这个魁牛印记有关系？不过你也不许担心。面具男又是哈哈一笑：“你我有缘。”你这少年郎十分契合，我这究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑，放心，你学起来会很快。在练剑之前，请恕小子再斗胆问一个问题。萧林见面具男点了点头，这才继续问道：“敢问前辈教我这究极、究极无敌……呃，雷霆剑是究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑。敢问前辈教我剑法，只是因为我们有缘，还是有什么其他缘由？直接省略了呀！你这少年郎，好生无礼！”面具男用电音咆哮了几句，才开口回答道：“自然是因为我们有缘，不然你以为你见得到我？”我的存在就是为了将究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑传承下去，而你既然能见到我，就证明你就是那个适合的人选，仅此而已。到了现在，萧林也是摸清楚了面具男的脾性，所以又大着胆子追问了一句：“不然呢？”面具男看了萧林一眼，萧林没有正面回答面具男，而是开口道：“小子认为一切馈赠都有其代价，不过早晚而已。”哦，这想法倒是有趣。面具男沉吟片刻，又回首道：“别想太多，少年郎，我要真想害你，何须如此麻烦？是这么个道理，小子只是好奇。”这个有缘到底是怎么一个有缘法？萧林却是没有就此罢休。难得这个前辈如此好说话，他自然不肯放过这个机会。他越想，越是觉得面前的面具男肯定和魁牛有些联系。换句话说，面具男说不定有他想知道的答案，再不济也应该能提供一些线索。你这少年郎，问题忒多。面具男语气无奈，到底是怎么个缘法，我也不清楚，或者你应该更清楚吧？毕竟你身上可是有魁牛的气息。前辈好眼光。萧林听到这话，索性直接撸起袖子，将那个魁牛印记展示了出来。前辈说的魁牛气息，大概就来自于他。敢问前辈，这印记代表什么？或者前辈知道为什么我身上会出现这个印记吗？不知道。面具男看了看萧林右手小臂上的魁牛印记，语气也带着困惑。其实我连魁牛是什么都不知道，我只是感觉你身上带着一股我很熟悉的气息，而魁牛两个字自然而然的就出现在了我脑海。那前辈，你记得些什么？萧林皱眉，什么都不记得。面具男摇了摇头，接着又补充道：或者更准确些，除了知道要将究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑传承下去，我什么具体的记忆都没有。我甚至不知道我是谁。萧林在不可知之地与面具男聊天的同时，某座高山之上。好啊，作者你写的好啊。那个女配就是个纯纯小丑，早就该被捅一剑。坐在一块石头上的冷幽雪和尚手中的小说，大胆满意的点了点头，又看了看小说末尾叶画着的一个小型阵法，接着抬手随意一挥，一个与小说末尾叶所画阵法一模一样的阵法便出现在他身前的地面上。伸手从扭曲的空间中拿出一大袋上品零食，冷幽雪直接将其丢到了阵法上，并开口道：“写得好，另外男主能不能再强硬一点？我喜欢霸道一点的。”说完，冷幽雪抬手一点，地上的阵法立刻爆发出一阵光辉，接着连带着那一袋子上品零食一起消散开来。这是书院与林水渡合作的产物，唤作打赏阵。顾名思义，当你觉得你看的这本小说非常不错，就可以通过复刻小说末尾页的阵法来对小说作者打赏零食，零食和留言都会直接通过阵法转移到小说作者那边，可以说是非常之方便。其实一开始，这个打赏阵并不只能传送零食，是能传送任何东西的。只不过后面有些读者因为对小说作者写的内容不满意，传送过去一些危险物品后。书院便对这个打赏阵进行了紧急修改，使其传送的物品只局限于零食。哼，败家！刘云宗摊上矮冬瓜，你这么一个宗主，真是他的福气。坐在冷幽雪对面的一位女子开口不屑道：“她看上去约莫三十年华，美艳动人，一袭宽松青衣也掩盖不了她那让人惊叹的傲人身段。然而明明外表透着极富女人味的成熟风情，但女子一言一行间却又显出了几分少女气息，两相结合更显别样韵味。玄女宗当代宗主，人仙境大佬，顾子莹。哼，那也比不上老婆娘你。”教个徒弟还能教出心魔来？冷幽雪瞥了一眼顾子莹，心说这婆娘是不是又大了一些？想到这，她忍不住低头看了看自己。嗯，视线毫无阻碍呢。可恶啊！哼，开始拿弟子说事，果然是心胸狭隘之人。顾子莹说着，挺了挺胸，不过没事，我心胸宽广，所以我不和你计较。
。冷幽雪默默捏紧了他的小拳头，硬了，拳头硬了。哼，大有什么用？动起来沉甸甸的，还是个累赘。矮冬瓜，我给你讲一个故事吧。从前有个矮子，他看到树上结了苹果，很想吃，但他太矮了，怎么够都够不到苹果，所以他就说啊，那树上的苹果可能是坏的。喂喂喂，才刚打完，你又要动手？呵，举起小拳头的冷幽雪见顾子莹抬手抱住脑袋，这才冷笑一声，收起了拳头。能用拳头解决的事情。就不要浪费口水，所以你就这么跟着我来了？不怕你那宝贝徒儿在流云宗受委屈？靠武力反败为胜的冷幽雪又开口问道：“那丫头一直以来都在山上跟着我修行，让她去磨练磨练心境也好。”顾子莹将抱头的双手放下，耸肩道：“你不会以为她如今心境出了问题，就只是她自己的问题吧？”冷幽雪转头瞥了顾子莹一眼：“当然不是。”顾子莹白了冷幽雪一眼，沉默片刻，才轻声开口道：“这件事情确实有我很大的原因，我只是想要激励她，却没有顾及那丫头的感受，偶尔说两句就罢了。”你天天嘴上都是别人家的弟子，谁接受得了？冷幽雪拿出一只苹果，正准备啃，忽然又想起刚才顾子莹讲的那个故事，顿时感觉手中的苹果不香了，便又将其收了起来。哪怕我的弟子再优秀，你也不该如此啊！哼，你的弟子优秀，跟你有什么关系？我是他们师尊，你摸着你的良心问一问，你这个师尊当的真的称职吗？当然，看来你没有良心，抱歉，是我欠考虑了。老婆娘你！冷幽雪正准备回击，却是忽然停下，迅速转头往流云宗的方向看了一眼。怎么了？见冷幽雪神色严肃。顾子莹当下也是认真起来，那小子气息怎么突然消失了？他出了流云宗？不可能，他离开流云宗，我不可能不知道。不对劲，不对劲，并没有理会顾子莹，皱起眉来的冷幽雪思索片刻，直觉抬起小手，掐指一算，然后没算出来，啧了一声，冷幽雪又抬手一挥，几个阵法立刻一层一层的套在了他身上。这矮冬瓜实力又强了几分就罢了，在阵法一道的造诣竟然也有了提升，不都是越到后面越难吗？还有没有天理啊？一旁的顾子莹看着这一幕，忍不住腹诽道。冷幽雪并没有在意顾子莹的目光，等阵法套完，当下便再次掐指一算，结果仍旧没算出来。我个暴脾气！冷幽雪从石头上站起身来，抬手往扭曲的空间中一掏，一个粉色龟壳立刻被他掏了出来。呦呦呦，多大了，还搞粉色的龟壳？顾子莹刚下意识的嘲讽了两句，忽然一愣，视线锁定在粉色龟壳上，惊讶道：“等等，这不是天机阁八百年前丢失的阵宗之宝吗？怎么在你手上？而且为什么变成粉色了？”冷幽雪没有理会顾子莹，念了几句晦涩难明的咒语，接着将粉色龟壳抛弃，又接住。随着一阵古老厚重的气息荡漾开来，粉色龟壳上立刻出现了一些意义不明的符号。呼，看到粉色龟壳上的符号，冷幽雪蹙起的眉头这才舒展开来。这，这次怎么这么快就来了？看来得早点出发了。将粉色龟壳丢进扭曲空间中，冷幽雪暗自思索：“矮冬瓜，我猜猜，你刚才算的事情和你弟子有关。”顾子莹见冷幽雪的表情缓和，试探性问道：“为什么这么说？”冷幽雪转头看了顾子莹一眼：“能让你这家伙露出那副表情的，不也就只有你那几个弟子了？”顾子莹耸了耸肩，接着又正色道：“冷幽雪，我虽然不知道你那几个弟子，特别是那个大弟子到底是什么来头，也不知道你想要做什么，但我还是要劝你一句：凡事多思虑，逆天而行，切不可为。谁告诉你我要逆天而行了？用玄武天眼识推演，本就是窥探天意的逆天之举。人家天机阁以前动用一次都要准备好久，而且需要这件仙阶法宝来推演的事情，必然不是什么小事。那也不代表我就要逆天而行吧？确实，但我的直觉告诉我，你所谋甚大。”顾子莹说到这，轻叹一声：“别看那天劫雷跟条狗一样被你吓跑了。”但你应该很清楚，劫雷代表不了真正的天地意志，甚至只是天地意志的冰山一角。别往火坑里跳。听到这话，冷幽雪陷入了沉默，良久才开口轻声道：“这次不一样，什么意思啊？”“我的意思是，你个老婆娘少管我。”视线回到萧林这边，所以前辈现在是一个失忆的状态。萧林看着面具人，嘴角微抽：“是的。”面具人点了点头，正自惆怅，转头就看见了萧林极其明显的嫌弃表情。“你那表情是什么意思？”“啊，你给我解释清楚。”“没什么。”就是突然想起了一些让人心烦的事情，你当我是白痴吗？听着面具人的电音，收起嫌弃表情的萧凌选择了沉默。毕竟他刚才的嫌弃确实是发自真心。好不容易遇到个似乎知道些什么的人，而且这家伙也终于不是谜语人了，结果最后他是个失忆人，敢不敢再狗血一点？所以前辈，你是真的什么都想不起来？萧凌还想要再抢救一下，除了究极无敌、横扫八荒、天下第一雷霆剑，以及要将这剑法传给有缘人外，真的什么都不记得。面具人消气消得很快，此刻又耸肩摊手：“那前辈能把面具摘下来不？”萧凌的视线又落到了面具人那张发着光的纯白面具上。你有什么事真不能看看呢？我早就自己试过了。面具男说着，抬手敲了敲自己脸上的面具，这玩意儿摘不下来，好像粘在了我脸上一样。要不我帮前辈撬一撬？你干什么？把剑收起来！我警告你，不要逼我动手。啧，将拿出来的刘涵再次收回储物法宝。萧凌叹了口气，看来暂时是别想从这家伙身上套到情报了。所以，你还学不学究极无敌、横扫八荒、天下第一雷霆剑？学。萧林立刻给出了回应，如此强大的剑招没有不学的道理，而且按照之前的情况来看，萧林觉得学着雷霆剑，说不定还能找到些什么关于他身上谜团的线索。至于什么馈赠的代价
，管他们的，只要我足够强，到时候别人就别想从我这里讨债。欠钱的才是最牛逼的，不服不服打一架啊！实在不行，我把师尊拉过来。那好，我的能量也快不够了，长话短说。面具男双手负后，深吸一口气道：“就如我之前所言，我这究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑，看重两点：其一是雷法，其二是剑法。”萧林，嗯嗯嗯。而既然是雷霆剑，自然先要掌握雷霆之威，再习剑法。萧林。有道理，不过要是从现在开始一步一步修习雷法，太慢且效果不太好，所以我决定采用另一种方法教导你。萧林说得好啊，这是一种古老的修行方式，唤作木雷法，也就是直面雷霆，感受雷霆，并在这个过程中去掌握雷霆。萧林，原来如此，等等，你说什么？所以少年郎，面具男还没等萧林反应过来，就是抬手往天一指，我们就先从这一步开始。雷落，随着面具男的电音响起，一道树木粗细的雷霆直接从天而降，目标正是萧林。我尼。萧林话还没来得及说完，就被那雷霆直接劈了个结结实实。哈哈哈哈惨叫声在空无一人的山中响起，宛如杀猪一般。然而，这仅仅是开始，因为接下来的半个时辰，萧林那杀猪般的惨叫连续不断，不曾停歇。原本萧林以为自己遇上奇遇，不说直接无敌于世间，但至少也该使得自己的实力获得一大截的提升。结果他获得了什么？获得了被雷霆正面劈中的体验，获得了连续几个时辰发出不间断杀猪般叫声的体验。不得不说，还真是非常新奇的经历呢。好在他被雷劈的禁止青莲峰虽然看上去和青莲峰一样，但应该是独立于现实之外的另外一个小世界，所以他哪怕在禁止青莲峰被劈的外焦里嫩，喊得喉咙沙哑，但回归现实，他又会是满状态复活。真正让萧林感觉寒心的是，他被连着劈了两天，却是什么狗屁感悟都没有得到。说好的这是学剑的步骤呢？我怎么光是被劈，一点经验都没有混到啊？萧林对面具男发出过类似的疑问，结果面具男只丢下一句不想学的话，可以不学。对此，萧林只能选择隐忍。曾经认为自己是主角的他。也是有专门练习过这个主角应该具备的优秀品质。值得一提的是，虽然经过面具男的提醒，萧林并没有将面具男的事情告诉任何人，但让他惊讶的是，冷幽雪竟也是完全没有来过问几句的意思。师尊是真的发现不了，还是发现了再继续做谜语人？萧林很好奇，可惜好奇不顶用，现在的他注定是找不到答案。至于其他事情，倒是犯善可陈，几位师弟师妹都安分守己，没搞出什么幺蛾子来。刘云宗也是依旧一派祥和，诗词图笑。住在半山腰的古青青更是一直安安分分。甚至都没怎么离开过房间。倒是那位顾宗主来院子里逛了一圈后，大肆嘲笑了一番院子设计之丑陋，然后被院子设计者冷幽雪追着跑出了流云宗地界，不知去往何处。就这样，三天后，终于是到了古青青和萧林切磋对战的日子。流云宗的碧海峰之上，有一座由上品灵石打底，铺以灵阶法宝玄玉石，还镶嵌着一件天阶法宝、两件地阶法宝的究极豪华演武场，像是平常举行一些内门大比之类的比试，就会在碧海峰举行。理所当然的，古青青和萧林的比试切磋肯定不是在这里，而是在青莲峰。老实说。这是萧林自己都没想到的，因为就在一天前，他们青莲峰还没有什么演武场，但仅仅一天之隔，一座由灵水青玉为主体制作而成的演武场就出现在了青莲峰上。匠人堂那些家伙是真的厉害。站在演武场一侧的萧林低头看着做工精美，甚至还能看到不少花纹图案的演武场，由衷的赞叹了一句：“匠人堂那些修行者是昨天喂食来的，当时听他们说奉宗主之名来此建造，萧林也就没有管他们。哪里晓得半天一夜的时间，他们就能整出如此好活。不过虽然场地很豪华，但总感觉这次切磋带着些许潦草。”萧林又转头看了看四周，郁郁葱葱的山林，除了站在演武场边缘的冷幽雪与顾子莹，以及站得稍远一些的陆行秋、宁云庙和于巧溪外，再没有其他观众。当然，萧林知道还有第六个不知躲在何处的观众。古青青，你说我太多了。古青青，你说我太多了。不用一直重复这一句吧。萧林听着传到耳边的心声，忍不住在内心吐槽：至于为什么洛青岩要躲在暗处，自然是因为明面上他正在闭关。虽然现在大家都心知肚明，这肯定是假的，但该做的戏还是要做足。言归正传，就像先前所说。哪怕加上洛青岩，也就总共六个观众。这对于一场顶级宗门首席弟子之间的切磋来说，属实是有些寒酸。这要是让六大宗门来举办，那至少也得是提前一巡就开始准备。什么邀请宾客，什么广而告之，什么排练流程，主打的就是一个盛大，要能体现出一个顶级宗门的实力与底蕴。像刘云宗这样简单直接的少见。不过远道而来的古青青，除了惊讶于匠人堂的速度外，倒没有过多在意这些。毕竟其一，他只关注切磋本身；至于观众，有顾子莹一个就足够。其二，他早就知道刘云宗的行事风格。这些年来，流云宗之所以被称为六大宗门的第七家宗门，而不是将六大宗门直接变成七大宗门，就是因为流云宗似乎并不怎么重视宗门的发展，主打的就是一个随心所欲。别的不说，就说这只有七座山峰的内门，仅仅相当于一个二流宗门的规模，和六大宗门动辄几十座山头的占地面积完全没法比。然而，流云宗是因为没有实力或者没有资源才不扩建吗？并不是，按照冷幽雪的说法，是因为山头太多，管起来麻烦，看起来也心烦，所以并没有任何扩建的打算。甚至于，冷幽雪曾经还动过再搬两座山头出去。留五座山变好的念头，不过后来李玉欢和百里万云带着一众长老，天天跑去青莲峰外面苦苦哀求，终于是让觉得看着这么一票人在那里哭嚎，似乎更烦人的冷幽雪收回了成命。
至于为什么是李玉欢和百里万云带头哀求，当然是因为被选中的两座山头就是揽月峰和断气峰。总之，这就是刘云宗的行事准则。而这样的刘云宗还为了这次切磋，专门建了一座演武场。该说不说，古青青甚至有些感动。这些都不重要，我现在要做的就只有一件事，打败他。古青青看着站在远处的萧凌，手握长枪，神色严肃。他这些天足不出户，已经将状态调整到了最佳。他一定要赢。则用的材料全是灵水青玉。矮冬瓜，你如此富裕，不如接济我一些。演武场边缘。顾子莹转头看向冷幽雪，一脸笑容：“你配吗？”啃着苹果的冷幽雪干脆回道：“为什么不配？难道是我的心胸还不够宽广？”眼角余光瞥见顾子莹又挺了挺胸，冷幽雪啃苹果的动作不禁更用力了些。两位宗主在这边讨论心胸，离着他们不远处，陆行秋三人则是关注着演武场的情况。大师兄加油，帮我报教花姬之仇，怎么还不开始？快点打完结束！我那道禁术的研究正在关键时候啊！这一场切磋会不会成为大师兄和古道友在续前缘的契机？听说前世古道友对大师兄求而不得，所以去找了巫毒一族，求得了和大师兄下一世的情缘。不知是真是假。大师兄今天似乎特别的帅啊！古青青，你怎么忍心和如此帅气的大师兄战斗？要是我，肯定就站在原地让大师兄捅两剑。大师兄，想你，爱你。嗯，那三个就先不说了。老三，你这话是什么意思？古青青前世还和老子搞了个再续前缘。问题是，那什么巫毒一族，一听就不是个正经的东西吧？古青青，你不会真的搞了吧？萧凌心下一慌，怎么感觉萧道友看我的眼神变得有些不对劲？站在演武场另一侧的古青青眨了眨眼，不过很快他就抛开了这个杂念，举起手中长枪。萧道友，请赐教。萧林也是留寒在手，微笑道：“古道友，请赐教。”既然连观众都没有几个，自然也是没有什么主持之类的存在。所以随着两人对话结束，切磋便正式开始。率先出手的是古青青。只听一声娇喝，古青青人随枪走，眨眼间便穿过了十几米的距离，来到了萧林面前。淡青色长枪上带上些许寒霜，古青青没有任何犹豫，一枪向似乎还没有反应过来的萧林当头砸下。直到长枪即将接近头顶，萧凌这才有了动作。他向右方走了两步，确确实实就是走。因为无论在古青青还是陆行秋等人看来，萧凌的动作都很慢，甚至比走路都要慢几分。然而，就是这样慢悠悠的一挪步，却将古青青如同闪电般砸下来的一枪躲了过去。须弥他，顾子莹一个人先进大楼，看的自然不是热闹，而是门道。这小子已经可以将须弥他运用于实战了。早着呢，这次算是运气好而已。冷幽雪啃着手中的苹果，语气随意，但他刚才确实用出来了。顾子莹看着演武场中的萧凌。倒吸一口凉气，这种事情为什么一点消息都没传出来？也不怪顾子莹如此惊讶。事实上，这由一宗遗愿，一寺一封，两圣地中的一寺妙元寺首任住持须弥高僧创造的步法，一直以来都是修行界公认的高深步法。有研究表明，想要习得这闲庭信步而片叶不沾身的须弥他，根骨和悟性只是其次，最重要的其实是气运和机缘。甚至有渡劫境的大佬表示，非大气运、大机缘者不可习得须弥他。简而言之，哪怕你再天资卓绝，但须弥他觉得你不行，你就别想学会。所以，须弥高僧圆寂之后的千年已降，学会须弥他的修行者仅仅只有三人：杜仙圣地现任宗主曹孟德、青云剑宗现任宗主独孤兰，以及顾子莹身边正在啃苹果的某人。而如今才二十多岁，仅仅名单境的萧凌便成为了那第四个人，这自然让顾子莹惊叹。别说传出去，流云宗里可能都只有教他的我知道。冷幽雪伸出粉嫩小舌，舔了舔嘴唇。毕竟这小子平时基本都用另一套身法，而这须弥他用十次，最多也就一次成功。我都说了，这次是他运气好，也亏得他刚才敢用。要是没用出来，就好玩了。须弥他这种步法可不是运气好就能用出来的，哪怕现在还不能真正运用于实战，看上去似乎毫无意义，但这至少能代表这小子身上有大气运、大机缘。顾子莹听到这话，看向萧凌的眸光微闪，他一直觉得这个叫做萧凌的小家伙不简单，虽然只是直觉，但却深信不疑。你这小子身上到底藏着什么秘密？这边顾子莹在沉思，那边的洛青言等人则是心思各异。哇，好帅！大师兄这一手叫什么？鬼步？这是须弥他。大师兄这一世也学会了须弥他，还这么早？这一世的大师兄比前世还要出色，总算开始了。不过离结束应该还早，先心算一遍吧。大师兄，好帅，爱你，爱你，爱你。啧，你们闭嘴，老子在战斗啊！演武场中还没来得及为成功用出须弥他而庆幸喜悦，萧凌就被耳边传来的心声吵到了耳朵，尤其是某位那毫无营养的心声，甚至可以用喊叫来形容。不过萧凌在内心咆哮一句后，还是迅速调整好状态，手中流寒一抖，以一个刁钻的角度刺向侧方空门大开的古青青。先前他只是扶持心灵，下意识施展出了虚弥他。如今冷静下来后，自然是正常出招，不敢继续搏一搏。十次不一定成一次，搏他干什么呢？赌狗赌狗，赌到最后一无所有。他现在甚至都不敢想，刚才自己要是没用出虚弥他，那该是个怎么样的下场？这是什么步伐？古青青一枪落空，心下大惊，却也是迅速收敛心神，长枪如臂食指，险之又险的将萧凌那刁钻一剑挡了下来。金铁交击之声响起，一阵灵气波动鼓荡开来，两人一触即分，接着又再次撞到了一起。兵器碰撞的声音此起彼伏，灵气波动，圈接一圈，两道身影在演武场中辗转腾挪，短短几十息间便交手了百余次。
，一时间两人斗了个难解难分。萧林手中的流寒身为半仙器，每次挥动都会自行将灵气转化为丝丝剑气，与萧林自身凝聚的剑气一并斩出，威力倍增。而古青青手中那杆淡青色长枪同样是一件半仙器，每次舞动则会带着浓郁的冰霜气息，增加攻击威力的同时，还能在潜移默化间借由寒气减缓敌人的速度。不得不说，虽然两人都只有凝丹境。但两件半仙器在他们手中也是发挥出了不错的威力，使得战斗场面颇为养眼。你这大弟子确实不赖。顾子莹看着场间情形，轻轻点头。要是照着这个势头下去，青青要败。啊，你们休息，九天玄女功的不是拖得越久越好？啃完第一只苹果的冷幽雪又拿出了第二只苹果。确实，顾子莹微微一笑，真正确定胜负往往只需要一招。呵呵，九天玄女功就是个无赖心法。冷幽雪嗤之以鼻，顾子莹这次难得的没有反驳。因为冷幽雪说的是事实，玄女峰宗主一脉的独门心法九天玄女功有着诸多强大之处，但他最让人惊叹的还是修习这套心法的修行者能在与他人战斗时，将自身的一部分灵气转化为玄女息。这种特殊能量与普通灵气相比，拥有更强大的爆发力。而当玄女息积攒到一定数量时，更是可以在某一时刻与灵气交融，使得修行者的攻击在那一瞬间威力倍增。说的简单点，就相当于打架时积攒怒气，怒气满了就放大招。所以冷幽雪才说，拖得越久，对古青青越有利。毕竟玄女息和怒气大招不同，理论上它是没有上限的。事实上，古青青也确实是在等，她在等着玄女息积攒到足够一击定胜负的时候。好在一切都如同她的计划所料，萧林这个流云宗大弟子的实力完全在她的预期范围之内。虽然现在自己隐隐落入下风，但等到完全落败，还需要一段时间，完全足够她积攒下能反败为胜的玄女息。我才进入宁丹境半年，而萧道友已经进入宁丹境两年半。如若我此刻也已沉淀两年半，未必不能直接战胜萧道友。古青青刚念及此，便发现被自己一枪逼退的萧灵身形一晃，再次欺身而上，并且手中的流寒之上带上了一层耀眼金光。心下大惊的古青青慌忙横枪一挡，顿时感觉一股锐不可当的巨力透过枪身灌注入他的身体，使得他倒退而出。但萧灵却没有乘胜追击，而是停在原地，抬手掐诀，并大喊了一句：“古道友，如可识得此阵。”萧灵不是个傻子，更何况在对战前，陆行秋也帮他收集了很多关于古青青的资料，所以萧灵很清楚九天玄女功的效果，也明白拖得越久对自己越不利。其实，如果他也有一门厉害的心法，萧林倒是不介意和积攒完怒气的古青青碰一碰。但关键在于，他修习的心法实在是有些拿不出手。这门唤作“看谁不服干他丫”的心法，虽然是由冷幽雪亲手编制而成，但到现在为止，这部心法给萧林的感觉就是完全没有任何特点，就只是一本修习效果比其他心法要好的心法。总而言之，按道理来说，他要想取得胜利，一开始就应该要全力搏杀，直接不给古青青积攒怒气的机会。但是，萧林觉得，如果不给古青青一个展示自己全部实力的机会，实在是不够高风亮节。好吧，并不是。萧林除了不是傻子，也不是什么大善人。他之所以没有一开始就底牌进出，是因为他觉得这种和顶级宗门的首席弟子交战，且不用担心安全问题的机会很难得，想要先和古青青过两招，借此锻炼锻炼自己，印证平时所学。但是印证一下也就差不多了，要是再继续拖下去，就实在是不礼貌了。因此，萧林决定动手。至于究极无敌，横扫八荒，天下第一雷霆剑没学会，夔牛印又不够格使用的情况下，他到底有什么底牌？这就不得不提一下萧林的系统了。虽然这个系统大部分时间都是在神印，基本不怎么出现。但不能因此就忽略它的存在，而既然有系统的存在，那就有任务的存在，有任务的存在，也就有奖励的存在。萧林从以前那些众多无关痛痒的任务中获得过各种各样的奖励，而要说他最满意的一次奖励，其实是一个技能——疾风一剑。这是一个剑术技能，能让使用者在瞬间爆发出远超当前境界的绝强一剑。萧林刚进入宁丹境时，曾经找冷幽雪试验过，如若宁丹下境的他，全力施展着疾风一剑，威力甚至相当于宁丹上境修行者的全力一击。这毫无疑问是一个非常强劲的技能。但正所谓任何事物都有两面性，疾风一剑在极其强劲的同时，也失去了它的弱小。不是，是也具有一个比较明显的缺点，必须要在敌人腾空且达到一定的高度后，才能对敌人发起攻击。若是敌人与地面的距离不够，就压根无法发动疾风一剑。是的，可能有人想起了某个剑客的身影。对此，萧林只能庆幸洛青岩和宁云庙穿越前似乎对游戏完全没有任何关注，所以并没有对疾风一剑有任何怀疑。不然他穿越者的身份可能很早之前就会暴露。言归正传，就像前面说的，疾风一剑是萧林目前最强的技能。而这个技能的施展，则是需要敌人腾空一定的高度，所以萧林现在要做的就是想办法让古青青跳起来，还是要跳高高的那种。好在他早就为自己这疾风一剑做了准备，提前学了许多能强迫敌人位移的技能，比如说阵法。什么时候？看着脚下亮起的一圈泛着光芒的图阵，古青青心下一惊，当即运起身法往后暴退，然后发现那似乎是一个巨灵阵，瞬间微微一愣：“哇，大师兄什么时候弄出来的阵法？好厉害！果然是大师兄，连辗转腾挪之间都自有章法可循。”悄无声息就以灵气做出了一个阵法，不愧人族圣子之名，巨灵阵，我没看错吧？虽然刚才就已经从大师兄的移动轨迹中看出了苗头，但还是不敢相信。难道这个阵法除了聚集灵气，还有攻击的效果？大师兄，帅，走那个古青青。与以上四人不同，顾子莹见对场间情况的评价
，明显就要客观严肃许多。虽然能在移动间布下阵法，确实很不错，但我实在看不出他弄出巨灵阵是要做什么。能靠外在灵气驱动的只有阵法和法术，难道他是要用巨灵阵聚集的灵气催动什么法术？但据我所知，只有那些低阶术法才能靠外在灵气驱动。其实顾子莹推断的方向是正确的。萧凌此时发动的巨灵阵，确实是为了给一个低阶术法充能。其实萧凌也不是没有想过，直接用什么大风阵或者升空阵之类的阵法来强制送敌人离开地面。但一来这些阵法比巨灵阵复杂不少，想要在战斗中布置出来并不简单；二来就像刚才古青青的应对那般，阵法这个东西，特别是低级阵法，其实很容易躲开。所以萧凌思虑再三后，选择使用巨灵阵之来打辅助，为另一个主攻法术充能。这门法术便是低阶入门土系术法土锥术。关于土锥术这一后手，顾子莹的推测依旧正确。只有这种低阶术法才能借用外在灵气充能。然而，因为术法本身上限低的缘故，就算再怎么充能，它的威力也不可能比得上那些高级术法。但是，借用巨灵阵聚集的灵气充能后，却能使这些低阶术法变得更加持久，变得更加巨大，变得能够拥有更广阔的覆盖区域。所以，古道友，如果我使出这招，阁下又该如何应对？随着萧凌的又一次抬手掐诀，那些被巨灵阵牵引而来的天地灵气迅速来到他的掌心之中。下一刻，高达两三丈的巨大土锥破地而出，并在眨眼间覆盖了整个演武场。这又是搞什么？避无可避的古青青依旧保持着冷静，采取了当下最好也是最简单的应对方式，腾空而起。只是在他腾空而起，还没来得及多做思考的那个瞬间，他突然产生了一股极其可怕的感觉。那股感觉便来源于站在土锥中的萧凌。他明明只是站在那里，此刻却像是一只潜伏于林中的猛兽，随时准备对羊羔露出锋利的獠牙。危险！危险！大脑疯狂预警，尚在空中的古青青没有丝毫犹豫，直接动用了开战后积累的所有玄女息，一枪挥出。玄女蜂蜜传枪术，微雨梨花枪。几乎同时，萧凌也动了，他裹挟着一道狂风，如同魔神将士。面对疾风吧，玄女风的微雨梨花枪，由玄女风的开山祖师落霞仙子所创。据传当时落霞仙子四处云游，正巧路过一处梨花林。其实梨花正值开放，天有蒙蒙细雨，两相映衬，美不胜收。落霞仙子便就此景创出了微雨梨花枪。所以，微雨梨花枪施展出来时，并没有任何暴虐或杀意，反而显得异常柔和，仿佛这枪不是来取你性命，而是为你带来一场微雨梨花。但众所周知的是，风吹花会落，尤其是面对强风。台风、龙卷风，而很不巧，此刻持剑拔地而起的萧凌就犹如一道贯穿天地的龙卷风，摧枯拉朽。而当这道龙卷风冲入微雨梨花之中，那无论是微雨还是梨花，都会被卷扯着毁灭、崩塌。随着一股远胜先前的灵气波动，携着气浪鼓荡开来，在半空对了一招的两人先后落地。萧凌出剑的那一瞬间，失去了灵气牵引的遍地土锥，便缩回了地下。萧凌和古青青隔着一段距离背对而立，一人持剑，一人持枪，都没有任何动静。谁赢了？谁赢了？刚才大师兄那剑好帅。说起来，小说里面大师兄好像也会一招风属性间隙技能来着，不知道和这个是不是同一个。好霸道的一剑！不过如此强力的风系剑招，大师兄前世可不曾掌握。是师尊教的吗？用巨灵阵收集灵气，再给土锥术充能，以此逼迫对手腾空，不错的战术。只是为什么一定要让对手腾空？难道大师兄这一招还需要前置条件？那就有意思了，值得研究一下。哦，大师兄，帅，好帅，生孩子，求求你让我给你生个孩子。洛青言，你特么的从头到尾就是那么几句是吧？刘寒斜指地面摆 pose 的萧凌，听着飘过来心声，忍不住如此腹诽，而后又忍不住心生庆幸。刚才力量涌来，周身掀起狂风，剑身附上风刃，使得萧凌的状态瞬间达到顶峰，情不自禁就喊出了那经典的台词。现在看来，洛青岩和宁云庙穿越前，大概是真的对游戏没有丝毫关注，不然萧凌刚才铁定会暴露穿越者的身份。至于刚才那次对招的输赢，萧凌转过身看向不远处古青青的窈窕背影，正巧此时又一阵风拂过，微微吹起了古青青一头被发带竖起的秀发，也吹走了古青青断成两截的腰带。在场之人皆是修行者，目力惊人，一眼就看出那腰带切口整齐，明显是被人力切割而成。而是谁切割的，则是不言而喻。青青说了，顾子莹看着场间，轻叹一声：“剑既然能破开腰带，自然也很容易继续前进，刺穿皮肉，开膛破肚。而且，古青青刚才也已经将胜负手的玄女溪全部耗尽，还没结束呢。”啃着苹果的冷幽雪却是平静开口道：“什么意思？”顾子莹不解：“我都说了，你们那个九天玄女功就是个无赖刑法。”冷幽雪咽下嘴里的果肉。而且那小子还搞什么怜香惜玉？呵，白痴！场中的萧凌并不知道冷幽雪对自己的评价。此刻的他其实比较关注另一件事。眼见转过身来的古青青只是外衫敞开，里面还是裹得严严实实，萧凌这才放下心来。不然，要是自己一剑把一个女孩子的整套衣服给切开，来个春光大泄，那自己极有可能会背上修行界流氓的名号。他也是实在没办法，疾风一剑本就大开大合，很难收力。更何况他刚才状态出奇的好。嗯，等等，喂喂喂，你怎么哭了？忽略掉耳边类似“等等，大师兄为什么切开他的腰带？”难道大师兄真的对这一款有兴趣？这种没有营养的心声，萧凌看着不远处红了眼眶的古青青，顿时微微有些慌。两世为人，他可从来没有打哭过女孩子，尤其还是漂亮的女孩子。然后他就听见古青青开始喃喃自语，类似“可恶啊，我不甘心，明明我都和自己约好了，师
你在说什么危险的台词？那一瞬间，萧林更加慌了。这个贱女人在搞什么？她以为她是热血动漫的主角吗？她配吗？等等，这话听上去怎么怪怪的？这不是那些动漫作品里主角在被反派压着打后，反败为胜的经典场面吗？一般是不是还要来几段回忆？不过如果古青青真是主角，那其实大师兄是个反派。很明显，同样有着穿越者身份背景的洛青岩和宁云妙也发现了不对劲之处。尤其是当他们发现，随着台词越说越多，古青青周身的气势竟然再度开始攀升。萧林。搞什么啊？你不要太荒谬，老子这个又不是什么动漫世界或者小说世界，不要整这些啊！第四重，青青领悟了，九天玄女宫第四重。顾子莹看着周身有明显灵气波动的古青青，难得露出激动情绪，如此年纪就领悟了九天玄女宫第四重，玄女峰历史第一人。萧林啊，这科学吗？然而不管科不科学，这都已经成为了既定的事实。所以，微雨梨花枪，又是一声娇喝，周身灵气翻涌的古青青脚下发力，持枪冲向了萧林，依旧是如同柔和的微雨梨花。只不过被这一枪锁定的萧林，却明显感觉到了一股撕扯感传遍全身，似乎下一刻他就要被扯成碎片。萧林，哦豁，完蛋！实在不是萧林摆烂或者不作为，而是他刚才用出的疾风一剑，虽然威力极其强大，但相应的消耗的灵气也是巨大。换言之，他现在根本不可能再施展出疾风一剑。再者，古青青这直接冲过来，也完全不满足施展疾风一剑的条件。至于什么其他的法术功法，萧林觉得都很难挡下古青青这明显开挂的一枪。然而，就在萧林准备放弃的时候，忽然感觉右手小臂传来了一股淡淡的热量，接着他一直修行的，看谁不服干他压心法也有了反应。萧林不知道穿越前那些玄幻小说里所谓的心法到底是个什么东西，反正在他现如今这个世界，心法其实就是一种灵气的运转方式，借由心法口诀，可以引导一股灵气按照特定的规律和顺序游走周身经脉窍穴，从而催生出一些诸如加快修行速度、提高战斗力、增加灵气储备之类的特殊能力。至于这具体到底是什么原理，我只能说懂得都懂。总之，就在先前那一瞬。萧林觉得正按照看谁不服干他压心法口诀，在经脉窍穴中游走的那一股灵气，忽然和右手小臂上的奎牛印记产生了一股玄之又玄的联系。难道奎牛印记要发威救我一命？一切的发生不过电光火石之间。萧林看着即将杀到身前的长枪，内心生出了这样的念头。但下一刻，萧林便感觉右手小臂上传来的热量消失了。我到底在期待些什么？萧林内心自嘲一笑，彻底决定放弃摆烂。对面开挂完主角那一套，这还怎么玩？然而正所谓车到山前必有路，母猪也能上大树。便在枪尖离萧林只有一米不到的距离时，萧林忽然感觉脑海内那天面具男施展究极无敌、横扫八荒、天下第一雷霆剑的画面变得清晰起来，而他也是忽然觉得脑子里似乎多了什么东西，几乎是下意识的，他举起了手中的流寒，仿佛有了肌肉记忆般，一剑送出，剑身上有满天雷霆，雷霆会给人什么样的感觉？可怕、狂暴，反正雷霆给萧林的感觉就只有一个字：痛，痛，太痛了！那么粗那么大的雷，就这么直接轰你身上，那已经不是被电一下的酥麻了。那完全就是痛贯天灵，萧林甚至好几次觉得自己要被电熟了。可能正因为这种体验，所以他这一招究极无敌，横扫八荒天下第一雷霆剑之落雷式，显得无比暴虐，带着毁灭一切的决然。下一刻，微雨梨花枪和究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑之落雷式撞在了一起，一股夸张气浪伴着极强的灵气波动扩散开来，直接将陆行秋等人推得退出去七八米的距离。轰！雷霆裹挟着灵气肆虐鼓荡，发出了巨大的轰鸣声，顷刻间烟尘四起。不过这漫天烟尘很快便消失无踪。演武场内的情况重新显现在众人面前，萧林持剑而立，剑锋向前，而其剑锋所指则是顾子莹，以及被顾子莹挡在身后的古青青和不远处插在地面的那杆淡青色长枪。看着挡在前方的顾子莹，萧林长出一口气，先前莫名进入了那种玄妙状态，完全是凭着感觉在出剑，根本没办法控制力道。要是顾子莹不出面的话，那他可能真的会重伤古青青。所以才说切磋什么的，还是有长辈在一旁比较好。青青再次动手，虽然确实不合规矩，但你小子也不用下杀手吧？顾子莹看着萧林手中的流寒。摇头轻笑道：“听到这话，萧林刚想开口解释，忽然感觉一阵脱力眩晕感传来，直接就往后倒去，然后被一股柔和灵气托起。哼，古青青刚才那一枪，好像也不是什么简单的试探吧？”张嘴，冷幽雪出现在萧林身侧，抬手将一粒丹药弹入萧林口中。要不是我家大弟子留了后手，他刚才可就危险了。迅速围过来的陆行秋、宁云妙和于巧溪三人闻言，也是不住点头。只是可怜躲在暗处的洛某某，刚想冲过来，就被冷幽雪的一道灵气按了回去，只能在那里悲鸣：“大师兄，我的大师兄！”你不要有事，你要是出事，我把他们都杀了，都杀了。本就是调侃萧林的顾子莹，听着冷幽雪的话，刚想惯例性耍无赖反驳冷幽雪几句，却是忽然听到身后响起了大哭声，立刻转身看去，怎么了？青青哪里受伤了？对不起，师尊，我给你给你丢脸了。哇哇大哭的古青青双肩颤抖，明显伤心到了极点。你这孩子，顾子莹看着这一幕，眸中闪过心疼，当下便抬起双手将古青青抱入怀中。这里需要提醒大家一下，顾子莹是个身材非常好的人。而可能是太过心疼古青青，所以他把古青青抱得很用力，顺道还抬手将后者的脑袋往自己的胸口按。
，所以，哇哇哇，师尊，我，嗯嗯嗯嗯，死、嗯。在丹药的作用下，快速从灵气枯竭状态中恢复过来的萧林，看着经典的洗面奶画面，顿时就是一整个羡慕住。然后他又忍不住看了看身侧的冷幽雪，悲叹自己大概是一辈子都不会有这样的机会了。不过他还没悲叹多久，就见冷幽雪一个冷冷的眼神扫了过来，顿时移开视线，抬头看天。奇了怪了，怎么刚才一瞬间觉得有些冷？站在萧林身边的宁云庙疑惑的左右看了看，傻孩子。你已经做得很好了，你，嗯，你怎么了？徐氏觉得报够了，顾子莹松开古青青，正准备继续开口，就见后者那张大红脸顿时疑惑问道：“不，没什么，没什么。”小脸上还带着泪痕的古青青赶紧略显窘迫的摆了摆手，倒是完全止住了哭泣。总之，我想说的是，青青，你已经做得够好了。顾子莹也没有深问，抬手按住古青青的肩膀，认真道：“你不需要自责，但是，但是，我连萧道友都没有战胜。”古青青嗫嚅道：“相信我，青青。”就那小子刚才那一剑，没有哪个宁丹境能够接下来。啊，可能是当局者迷。先前古青青还没觉得萧林那一剑有多强，但现在经顾子莹一提醒，他才反应过来刚才萧林那一剑有多可怕。好强，估计能有宁丹上境修行者，感觉已经相当于素英境修行者的全力一击。这真的是宁丹境修行者能够发动的攻击吗？念及此，古青青忍不住看向萧林，问道：“萧道友，刚才那一剑是何剑招？”啊，大概明白前因后果，已经准备好看戏的萧林冷不丁被这么一问，顿时傻在原地，下意识道。落落雷氏，他实在是不好意思念出“究极无敌”“横扫八荒”“天下第一雷霆剑”这个名字。对不起了，面具男前辈。报完剑法的名字，萧林又忍不住转头观察了一下四周。落雷氏，这个名字会不会太短了？这么厉害的技能，应该有个长一点的名字吧？落雷氏，从来没见大师兄用过。说起来，这一剑和前世大师兄的停霄杀伐剑有些相像，而且前世大师兄好像也是不知从何处学得的停霄杀伐剑，所以这两者会不会就是同样的剑招？刚才大师兄使用落雷氏的时候。好像是沟通了那个夔牛印记，不过大师兄到底是如何越过我的阵法做到这一点的？感觉大师兄应该还没能完全解析夔牛印记的内部结构才是。帅，大师兄，帅，好帅。嗯，所以小说里我是不会落雷式的吗？也不排除四师妹看小说时没注意，或者小说里这个技能有另一个名字的可能。至于游戏世界，还是等二师妹清醒一点再说吧。这样看来，果然还是老三最有用，所以我前世也会类似的剑招。难道我前世也遇到过面具男？不过为什么前世的剑招叫做停霄杀伐剑？而面具男教我的却是究极无敌，横扫八荒，天下第一雷霆剑。还有五师妹的心声也说到了点上。刚才我使出落雷式，肯定是和夔牛印记有关系。而夔牛印记在产生反应后，又和我的心法有了联系。关键是这心法可是师尊自创的呀、啊。思绪电转间，萧林忍不住再次转头看了冷幽雪一眼，然后又被冷幽雪一个冷冷的眼神吓得转回了头。我不是在看你的身材，师尊你不要对号入座好吗？落雷式，古青青并不知道这一个瞬间到底有多少念头在萧林脑海内流转，轻声重复了两遍。回想起先前面对那一剑的场景，顿时深有感触的点了点头。好强的剑招，由衷的赞叹完，他又再次看向顾子莹，泄气道：“但萧道友如此强大，我明明比萧道友年长，却远不如他。我不配做师尊的大弟子。”青青，你要知道，每个时代都有每个时代的天才，这一类人注定要在修行界的历史上刻下浓墨重彩的一笔，也注定要将大部分人甩在身后。”顾子莹轻声说道：“洛青岩是这样的天才，萧林也是这样的天才，或者该说，矮冬瓜这五个弟子都是这样的天才。”听到这话，古青青明显更加失落，但是。好在顾子莹很快就开始进行转折。青青，你要知道，做不到最好并不是错的。像在我们那个时代，矮冬瓜那就是一骑绝尘，远远把我们甩在了后面。哪怕到了现在，他还是能按着我打。按照你的观点，比矮冬瓜差的我现在是不是就该感到抱歉？当然不是，师尊在我心里就是最厉害的。古青青立刻开口反驳道：“所以啊，尽全力就好，不需太过在意是不是比不过别人。”顾子莹说到这，面露歉意，诚恳道：“而且我确实该向你道歉，青青。虽然我是为了激励你，可我却完全没有顾及你的感受，只会在你面前夸奖别人。总之，青青，我想告诉你。”你一直是我的骄傲，已经许久没有听到过顾子莹夸奖的古青青，听到这话，瞬间愣在原地，而后眼眶再次泛红起红润。这老婆娘可宝贝着你呢。刚才萧林出手的那一瞬间，你真该看看她的表情，那个急的，生怕你被萧林伤到。冷幽雪一边啃着苹果，一边乐呵呵道。古青青闻言，终于又是哇的一声哭了出来，只不过她还没哭急嗓子，就被顾子莹再次抱紧，并将头按在了怀里。嗯，我嗯，咋，我也想要啊。一旁的萧林忍不住投去了羡慕的目光，别把你弟子憋晕过去了。不知是不是感受到了萧林的羡慕情绪，冷幽雪语气极其不爽的开口道：“哼，怎么会？等矮冬瓜你再长大点，就知道这是不会憋晕过去的。”因为帮大弟子解开心结而开心的顾子莹立刻开始惯例嘲讽，然后他就见冷幽雪面无表情，以怪异的音调一字一顿的开口道：“古青青，你是我得骄傲。古青青，你是我得骄傲。矮冬瓜，你找打。”随着顾子莹恼羞成怒的声音响起，两位宗主同时不见了身影，不知跑到了什么地方去。场间只留下了小脸红彤彤的古青青和萧林等人。嗯，让各位道友见笑了。脸上还有泪痕的古青青看着萧林等人
，想起刚才发生的事情，顿时觉得有些无地自容。小诗，再丢脸的我都见过，古道友你这没什么的。于小希立刻开口回应道，然后收获了场间所有人的注目。怎么了？我说的有什么问题吗？于小希不解，没什么。那个，嘿嘿。萧林再次担起了大师兄的责任，开口笑道：“这次和古道友的切磋，受益匪浅，多谢古道友赐教。”萧道友言重了，是多谢你赐教才对。古青青立刻摆了摆手，而且。我还有耍赖之嫌。说到这，古青青有些犹豫，最后还是鼓起勇气，看向萧林，期待道：“萧道友，你真的很强，以后以后我还能来找你切磋吗？”当然，下意识点头应下的萧林刚说完，就心下一紧。不好，二师妹还在暗处来着，要不还是把这个古青青杀了吧，这样保险一点。操！切磋的事情终于告一段落。该说不说，萧林从这场切磋中获得了很多。然而还不待他整理所得，第二天一大早，冷幽雪便找上门来。说实话，虽然与古青青的切磋最初也是最根本的目的是帮古青青除去心魔，让顾子莹和古青青师徒重归于好，但萧林觉得这一趟切磋下来，自己也是收获颇丰。先说战斗经验方面，不仅和一位名单下境高手对了招，还实践了疾风一剑的实战方案。最最重要的是，他用出了究极无敌，横扫八荒，天下第一雷霆剑之落雷式。要知道，被雷劈了几天的萧林可是一点皮毛都没学会，如今竟然直接就用了出来，自然是天大的喜事。但是，正所谓任何事物都具有两面性。这件喜事，同时也给萧林带来了许多新的困惑。自己到底是如何用出的这招究极无敌，横扫八荒天下第一雷霆剑之落雷式？明明面具男只是演示了一遍，完全都还没正式开始剑法的教学，而且施展剑法时，夔牛印记的异动，以及夔牛印记和看谁不服干他压心法的那股玄之又玄的联系。讲到这，又不得不提萧林的第二项收获——情报线索的收获。抛去那些新增加的谜团，战斗之时，萧林也是从四个师弟师妹的心声中了解到了一些有用的线索。比如在小说世界中，他似乎是掌握了疾风一剑，却没有掌握究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑；而在前世，他则是掌握了究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑，却没有掌握疾风一剑。这到底代表着什么？这一世直接融合进化，萧林百思不得其解。所以他决定找师尊咨询一下。老生常谈了，师尊虽然个子不高，但本领却是极高的。只是让萧林没想到的是，切磋第二天一大早，他刚起床，就见一道身影正坐在桌边，一手拿着苹果，一手拿着小说，边吃边看，津津有味。师尊，一大早。你一个妙龄少女出现在我房间，似乎有些不妥。萧林掀开被子看了看，确认昨晚自己确实没有意识来，兴致脱光睡觉，不禁长出一口气。啊，我一个妙龄少女都没有说什么，你还有什么意见？师尊，我就是奉承两句，你就这样顺着往下说的话，是不是有装嫩之嫌？大胆，逆徒你要造反不成？弟子之错。跳下床的萧林迅速认怂道歉，又抬手挠头道：“不过师尊，我要换衣服了，回避一下。”啊，我不是说过我什么没见过？换你的。看着小说的冷幽雪不屑一笑。一副对你完全不感兴趣的模样。眼见如此，嘴角微抽的萧林也没有坚持，转过身去。今天就只换上衣，睡裤直接套在里面，当秋裤穿好了。做如此打算的萧林开始迅速更换起上衣。而坐在桌前的冷幽雪，虽然美眸紧紧盯着手中的小说，小脸上也是一脸不屑。但随着萧林的动作，尤其是当后者露出结实的后背时，他那张秀美小脸却是明显泛起了淡淡的红润。不过又很快消失不见。表情管理对我们的宗主大人来说，简直是小菜一碟。他这么多年可不是白活的。所以师尊。你这一大早来寻徒，不知所为何事啊！迅速的换完衣服，萧林来到冷幽雪身边，恭敬问道：“怎么，没事就不能来找你？哟，我们的萧大师兄，好大的官威啊！”冷幽雪啃了一口手中苹果，这这是更年期到了，还是亲戚来了？大早上的来阴阳我？萧林嘴角在抽，还是迅速回应道：“师尊哪里的话，只是觉得师尊突然来寻我，有些意外罢了。”哼，是该意外。冷幽雪嚼着嘴里的果肉，毕竟我这个大弟子啊，平时忙得很，没什么事都不会来见我这个师尊。更别说什么孝敬孝敬师尊了，师尊这又是哪里话？我可是随时都想着孝敬师尊啊！萧林说着，人已经十分识相的来到了冷幽雪身后，抬手按在了后者纤细的肩膀上。比如现在，我就控制不住自己想要帮师尊捏肩捶背。哼，你最好是……冷幽雪感受着肩膀处轻重合适的捶捏，这才满意的点了点头。萧林见状，顿时松了口气，而后又不自觉的开始感叹：师尊的肩膀捏起来还挺舒服，哪怕隔着衣料，似乎也能感觉到那股滑嫩。怎么说呢？御肩。不过他倒是没有趁机低头看一看冷幽雪白嫩的后脖梗，然后开始想入非非之类的。开什么玩笑？他又不是充实逆徒，真男人就是要非礼勿视。说正事，冷幽雪将手中的小说收起，啃着苹果问道：“你内心应该有很多疑问吧？”“嗯，师尊，这场面是不是有些熟悉？我猜你应该不会解答我的疑问吧？”“确实，不过这次是很公平的，不然你先给我解释解释，你那个疾风一剑和那不知名一剑到底是从哪里学的？”这，萧林听着这话。不禁又想起先前冷幽雪当着他的面和顾子莹的对话。当时顾子莹先是赞赏了一下萧林那一剑落雷式的风采，接着图穷匕现，直接问道：“矮冬瓜，你竟然会如此之强的剑招，从哪里搞来的？给我透露透露呗。”“我不知道。”啃着苹果的冷幽雪回应的很干脆。“你不知道？不是你教的他？不是？那他上哪学的？”
。嗨，不太清楚，可能是外出云游，遇到高人了吧？你当我是傻子？不然还能怎么样？难道还有个仙人半夜三更找他传剑？好好，这么玩是吧？那疾风一剑呢？谁教他的？这个我倒是知道。哼，还算你有良心。疾风一剑确实是他外出云游遇到的高人教给他的。海冬瓜，我们打一架吧。你打不过我。从回忆中回过神来，萧林犹豫片刻，还是开口道：“师尊。”关于我昨天最后那一件，其实有些事情，我不知道当讲不当讲，那就别讲。则记住了。冷幽雪将嘴里的苹果咽下，抬头往屋顶看了看，祸从口出，言多必失。萧林顺着冷幽雪的视线一起看去，明白师尊看的肯定不是屋顶，毕竟屋顶之上便是天，这都什么事儿啊？我的理想就是想安安稳稳的摸个鱼而已。收回视线，萧林在心里叹了口气，还是郑重点了点头。弟子受教。到了现在，他已然确定冷幽雪肯定是知道面具男的事情。但现实就是如此，让人无奈。明明他知道，他知道，他也知道，他知道，他知道，但是双方就是不能明着说出来。要是刚才萧林还想要不顾面具男的警告，向冷幽雪隐晦的交代两句，那现在既然冷幽雪都这样说了，萧林是无论如何都不会再开口。还有什么要问的吗？冷幽雪啃完手中的苹果，一团幽蓝色火焰立刻包裹住他的小手，为他净手。嗯，那关于我的心法，师尊有没有什么能告诉我的？萧林思索片刻，试探性问道：“心法怎么了？”冷幽雪伸出小手，看了看自己的指甲，嗯。其实是这样的，萧林当即就将昨天切磋时如何用初秋及无敌横扫八荒、天下第一雷霆剑之落雷式的经过讲了出来。所以我想问问，作为看谁不爽但他压心法的创造者，师尊，你对这件事有什么看法？最后，萧林以这个问题结束了讲述。嗯，我的心法和你那个印记产生了联系。哎呀，怎么会这样？真是让人惊讶。你怎么不说话了？师尊，你刚才但凡语气不要那么平静，我都会稍微相信一些。则要求不要这么多，用点力，还有别光捏一个地方。换地方，冷幽雪指挥了一下萧凌，这才继续道：“反正你只要知道我这套心法对你大有帮助就可以了。”哎，萧凌一到一边，伸手开始捏冷幽雪的玉臂。师尊，你真的就不能给我透露点什么吗？你迟早都会知道的，而且这一次会比以前快很多。”冷幽雪淡淡开口道：“这一次，以前，师尊，这是什么意思？我不知道。”则看着闭眼摇头的冷幽雪，萧凌很想加重手上的力道，在前者的玉臂上拧一把。不过回忆了一下锁住灵气被丢下山的感觉。萧林最终还是放弃了这个念头，开始尝试自己琢磨冷幽雪的话。难道我身上有什么轮回转世的剧本？稍微一想，萧林就迅速联想到了这种狗血剧情。不过还莫等他继续深入思考，就听得冷幽雪开口道：“你要是没事要问了，那我说两句。”领导，请讲。你在说什么玩意儿？算了，我之前就跟你说过，我要离开流云宗一趟，现在我就要动身了。啊，这么突然？萧林按摩的动作一顿，本来没这么快，但现在时间确实比较赶。冷幽雪转头看了萧林一眼。后者立刻心领神会的开始继续按摩，辛苦师尊为我的事情奔波了，不要太过自信，我主要是去买书，师尊说什么就是什么。萧林笑了笑，正想说些什么，忽然想起那只半山腰的凶兽，立刻心下一紧。那个师尊，要不要再等一等？上次三师弟说的事情，我之前去确认了一下，我亲自确认的没问题，还需要你去确认？啧，眼见骗不过冷幽雪，萧林立刻准备再换个理由，却是听得冷幽雪道：“我走之前会再去看看。”师尊，你真好。萧林大受感动，顿时按摩的更加卖力起来。然后就像我之前说的，我不在的这段时间，你管好山上那几个，有什么事情就去找李玉欢他们，这是宗主腰牌。冷幽雪说着，一块暗青色腰牌被灵气拖到了萧林面前。师尊，你不会是不准备回了吧？萧林看着这个剑之如剑宗主，还能调动宗门大阵的令牌，顿时有些慌。师尊，别走，怕怕。你那狗嘴里能不能说些好话？冷幽雪翻了个白眼，无语道：“我是怕到时候有什么事情需要掌门决断，又暂时联系不上我，这种情况你就可以拿着这牌子把事情解决了。”啊，我。萧林听到冷幽雪的解释，刚松了口气，又反应过来，一脸错愕的抬手指了指自己：“不是，师尊，我何德何能啊？锻炼一下自己，你是我的大弟子，将来宗主这个位置可是你的。”师尊，我记得我之前跟你说过，我不想当大弟子。住口！逆徒，你说的话我非常不喜欢。收回去。行了，行了，别按了，过来。冷幽雪转过身，待收起宗主腰牌的萧林走到面前，才开口道：“这次的切磋，你表现的很不错，想要什么奖励？说吧。”师尊，其实。你要敢说你不想做这个大弟子了，我现在就把你丢出去！心情大起大落的萧凌当下又思索片刻，而后发现一时间好像确实没什么想要的法术、功法、法宝、武器这些，哪怕平时他开口要，冷幽雪都会直接抓出来一大堆给他，根本不需要借用这个难得的奖励机会。嗯，辞职又不给，那就只能……稍微思索片刻，萧凌退后一步，在冷幽雪疑惑的视线中，对后者认真行了一礼。那我就请师尊答应我一个请求，此次离去定要平安归来。冷幽雪看着弯腰行礼的萧凌，先是一愣，继而微微瞪大了眼睛。一幕幕相似又不同的画面忽然出现在眼前，一道道语调不同却同样熟悉的声音紧跟着在耳边响起：“师尊，放心，这次我会平安回来的。”
。师尊，我不会有事的，你放心。师尊，你看看你什么表情？我又不是不回来了，放心，我会好端端的回来的。师尊，等着我哦，很快我就回来了。师尊，师尊，师尊，嗯。从一些久远记忆中回过神来，冷幽雪看着面前的萧林，呼吸微微有些急促。师尊，你怎么了？别吓我啊！萧林看着异常的冷幽雪，担心道：“完了。”我无敌的师尊怎么变成这样了？难道世间要毁灭了？嗯，无妨，有些走神。冷幽雪迅速调整好状态，摆了摆手。冷幽雪一直是个说话算数的人，所以他离开了萧林的房间后，便来到了半山腰的乱石堆，然后只看了一眼，他就笑出了声来。做如此多布置，这是不想那凶兽好过啊！所以数了数自己的徒弟们在这里留下的后手，冷幽雪微微挑眉，嗯，看来他们都很相信这只凶兽会脱困。但是无论我怎么看，都不可能啊！除非有什么外力干预。算了，既然如此，我也来凑个热闹。自语着，冷幽雪便准备加固封印，只是刚抬起手，他又停下了动作。说起来，这些家伙一直待在山里面修行，虽然他们应该也不需要什么历练，但要是有所历练，肯定更好。而这个凶兽就是一个不错的历练对象。想到这，冷幽雪立刻改变了主意，抬手瞬间在乱石堆上套了几个阵法。行了，如果你真能出来，那就陪萧林他们好好玩玩吧。看着重新恢复平静的乱石堆，冷幽雪满意的点了点头。不过很快，他那张秀美小脸上又染上了一丝淡淡的伤感。他还是没能完全从刚才突然闪现在眼前的记忆片段中回过神来。这一次真的会有不同吗？还是说依旧是什么都改变不了？冷幽雪越想越是蹙紧眉头，甚至捏紧了垂落身侧的小拳头。忽然，他像是感知到了什么，往自己小窝的方向看了一眼，感知着某个刚才被自己怒批不知道孝敬师尊的家伙，将一本临水渡新出版的小说放到竹楼门前，顺道还摆上了几只新鲜的苹果。冷幽雪那紧皱的眉头逐渐舒展了开来。这小子都是从哪里搞来的这些抢手小说的？而后。冷幽雪的神识瞬间笼罩整座青莲峰，他看到了在池塘边练剑的洛青岩，看到了在瀑布下为破镜做准备的陆行秋，看到了在一块大石头下呼呼大睡的凌云庙，看到了在茅屋内伏案计算的于巧溪。这次不一样，这次你们一定能活下来。轻声呢喃了几句，冷幽雪展露出了一个笑容。一时间，周遭所有景色似乎都被这个笑容夺去了颜色，总感觉师尊刚才怪怪的。师尊又是个谜语人，什么都模棱两可，我连猜都不知道怎么猜。从竹楼离开，萧林一边寻找今天的修行地点。一边暗自思索，说实在的，虽然师尊个子不高，却本领极高，但越是这样，当冷幽雪出现什么异常的时候，才越可怕。要是有什么冷幽雪都解决不了的事情，那么这件事的严重程度肯定仅次于世界毁灭。尤其是如今，冷幽雪即将离开流云宗，不知去往何处，去做何事。正想着这些，萧林忽然发现周遭的景色陷入了静止，顿时明白自己又进入了那个面具男的小世界。哟，少年郎，切磋结束了。面具男从一颗大石头后走出，向萧林笑问道：“结束了。”萧林点了点头。我赢了，哈哈哈哈！自当如此，究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑的传人，怎么可能败于无名之辈？面具男哈哈大笑，然后我是靠落雷石打败的古道友，哈哈哈哈！好啊，你做的好、嗯。你说什么？你用的落雷石？是啊，可是我还没教你啊。面具男看着萧林，哪怕声音带电，但还是能从中感受到浓浓的震惊与不解。嗯，此事说来话长。萧林当即便将昨天切磋的情况简要说了一下。嗯，怪哉怪哉。不可能啊！听完萧林的叙述，面具男明显大受震撼，哪怕隔着面具，萧林都能感受到面具男怀疑人生的眼神。不过，赵少年郎，你这么说，那问题的关键应该就在于你修习的心法。那个、那个……呃，面具男思索了片刻，明显还是没想起来，只得问道：“你那个心法叫什么来着？看谁不服干他呀！这什么名字？难听！你师尊实在是没什么取名的天赋。前辈，你好像没什么资格说他。我觉得你们两个是个有千秋，平分秋色的。”萧林在一旁默默想着。总之，我觉得这个心法是个关键。面具男重新回归正题，看着萧林道：“少年郎，你那心法是怎么一回事？说给我听听。”萧林闻言也没有犹豫，当即就将“看谁不服干他压心法”的口诀和一些要点讲了出来。既然师尊知道面具男的事情，又没有叮嘱什么，那自己应该也就可以完全相信这个面具男。冷幽雪虽然平时被揽得不行，但在这些重大事情上可是非常可靠，想得很是全面。大概就是这样，前辈，你有什么看法？讲述完毕，萧林看着面前的面具男，期待问道。结果面具男却半天没有回话。前辈，嗯，听到呼唤，面具男似乎才回过神来，沉默片刻，才开口道：“少年郎，这真是你师尊自己创造的心法？”是啊，萧林疑惑，不知道为什么面具男会有此疑问。那你听我说几句。面具男说着，便开始讲述一些颇为玄奥的内容。头上冒出一个问号的萧林，一开始还一脸茫然，但听着听着，他就惊讶的发现，面具男此刻讲解的，好像就是看谁不服干他压心法。关键在于，面具男此刻的讲解。一点都不像是刚听到“看谁不服干他压心法”，更像是亲自修习过，甚至钻研过这套心法，完全站在了一个导师的角度来进行讲解，让萧林产生了茅塞顿开的感觉。等等等等，前辈，这不对吧？
。眼见面具男越讲越深奥，萧林赶紧抬手打断了面具男，汗流浃背的问道：“前辈莫非休息过我这套心法？”“是也不是。”面具男停止讲解，看着萧林，耸肩道：“因为据我所知，这套心法应该叫做‘停萧河道诀’。”“停萧河道诀，停萧杀伐剑。”听到面具男的话，萧林下意识就想到了之前陆行秋提到的前世那招，类似于究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑之落雷式的停霄杀伐剑。这两者不是配套的吧？如果真是配套的话，等等，等一下，我有些乱。感觉有些风中凌乱的萧林立刻看向面具男，问道：“前辈，你知道一招叫做停霄杀伐剑的剑招吗？”停霄杀伐剑和停霄河道诀还挺搭的。面具男摊了摊手，不过我也是第一次听，怎么了？嗯，没什么。萧林闻言顿时松了口气。他刚才还以为面具男是前世的自己之类的，操！少年郎，你这种说话说一半的，迟早要被乱箭分尸。被吊了胃口，面具男明显有些不爽。总之，前辈，你的意思是，你知道甚至还练过，看谁不服干他呀！萧林又将话题拉了回去。都说了，这心法叫做停霄河道诀。事实上，这心法可以说是究极无敌、横扫八荒天下第一雷霆剑的配套心法。想要将剑法的威力发挥到最大，必须要休息这套心法。面具男淡淡开口道：“想来先前便是你的对手，让你产生了危机感，使得你于生死间灵光一闪。”用停霄河道诀引出了究极无敌、横扫八荒天下第一雷霆剑。原来尼玛自己练了接近二十年的心法，就是和这剑法配套的，怪不得。萧林听到这，自然是明白昨天到底是怎么一回事。不过面具男语气又带上了明显的疑惑，继续道：“按道理来说，就算你身负停霄河道诀，但也不应该会究极无敌、横扫八荒天下第一雷霆剑才是。还有那魁牛印记在这中间到底起了什么作用？如果老三说的停霄杀伐剑就是这究极无敌、横扫八荒天下第一雷霆剑，那昨天我的那一剑可能是因为有了前世记忆的帮助。”不过奎牛印记到底发挥了什么作用？这确实让人费解。萧林闻言也是陷入了沉思。还有就是，你师尊是从哪里搞到这套心法的？按照我模糊的印象，这心法也是不传之秘才对。面具男盯着萧林，又抛出了另一个问题：喂喂喂，你看我做什么？我怎么可能知道啊？我又不是师尊肚子里的蛔虫。感受着面具男哪怕隔着面具也非常明显的注视，萧林只得无奈道：“前辈，我师尊是从何处找到的这心法？我真的不知。这些年我都只是负责练而已。也是，问你也问不出个结果。”可惜我没办法见你师尊一面，不然说不定我能从他那里得知关于我身份的线索。面具男遗憾的叹息一声，不，就算你见到了师尊，他估计也什么都不会告诉你。师尊老谜语人了。萧林忍不住在心中默默想着。罢了，反正我之后本来就准备教你这套心法，也省了时间和精力。面具男说到这，电音中又带上了些许愤怒。不过你师尊直接把这套心法据为己有，还擅自改了个如此难听的名字，这实在是过分。少年郎，你出去后可要好好教育教育你师尊。你要不要听听看你在说些什么？我教育教育师尊。他把我锁住灵气，丢下山的时候，你会负责接住我不成？搞笑吗？这不是？如此腹诽着，萧林嘴上还是道：“小子明白了，毕竟人嘛，就是要念头通达，懂得变通，答应一下又不会掉块肉。”行了，那这件事就此打住。面具男摆了摆手，看着萧林道：“如果我没猜错，你现在应当是用不出究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑的吧？”“是的，前辈。”萧林点了点头。昨天切磋后，他试了很多次，都再也找不到切磋的感觉，更别说用出那一剑。体验卡到期了，属于是。那我们还需要努力。面具男说着，身形一闪，来到了距萧林十米开外，朗声道：“事不宜迟，现在开始今天的修行。”啊，又要开始了吗？听到这话，萧林一双眼睛顿时失去了高光，而后直接仰面成大字状躺到了地上，一副“来吧，狠狠蹂躏我吧”的表情。啧，又整这死出？面具男明显不是第一次见此场景，忍不住开口道：“反正都是被雷劈，不如躺着还舒服点。”萧林双眼无神地说道：“就像之前说的，他这几天实在是被雷劈骂了。”现在实在是做不到昂首挺胸去面对那么粗的雷霆，而且躺在地上的话，到时候实在痛的不行，还能满地打滚，缓解痛感。面具男沉默了片刻，似乎有些想不通自己遇到的有缘人为何会是如此德性。不过他还是很快振作起来，开口道：“既然你已经提前学会了停霄河道诀，那现在开始，你的修行便不再是感受雷霆。”哦，听到这话，萧林立刻从地上跳起身来，双眼一亮道：“前辈准备开始正式传授我剑法了吗？”昨天那一剑递出的无敌感觉，实在是让萧林欲罢不能。也更加让他想要快点学会这究极无敌横扫八荒天下第一雷霆剑。海藻，我说了，你想先掌握雷霆之法，现在你掌握了吗？并没有。但前辈不是说现在不用感受雷霆了吗？确实不用再感受了，因为你现在要做的是尝试去控制雷霆。面具男双手负后，一派高手作风。控制雷霆。萧林听到这话，顿时双眸一亮，这可比挨雷劈酷多了。敢问前辈要如何做？萧林求教道。这个很难说明白。面具男摇了摇头，我只能说用心去感受。前辈，你认真的吗？是的，你这样教的话，稍微有些接受不了，但确实就是如此练的，先试试吧。说着，面具男抬手一挥，一道拳头大小的雷霆立刻朝着萧林飞去。喂喂喂，前辈，你这样搞！萧林看着那道在眼前迅速扩大的雷霆，当即便将看谁不服干他压
，催动到了极致。不管了，先抓他一手。男生应该都会有过幻想时刻吧？别误会，是正经的幻想，比如幻想自己是个拥有魔法的大魔法师，幻想自己是个战力无双的骑士，幻想自己是个统领千军万马的将军。萧林在穿越前也有过这样的幻想，不过可能是因为受一些影视作品的影响。他比较爱将自己幻想成一个能够操纵雷电、被一个正义组织安排隐藏在城市中、有一个深爱自己却暂时不能相见的优秀青梅竹马，一旦觉醒就会成为影响整个世界的关键角色。嗨嗨，好吧，后面那些都不重要。这里想说的是，萧林很早以前就有操纵雷电的梦想，只不过碍于雷法不如剑修上限高，而且还不如剑修帅，所以当初并没有像天雷宗那些修行者一样选择在雷法上过多深入研究。而如今，一个速成的机会摆在了他面前。呵，气沉丹田，萧林瞅准时机，直接伸手抓向射来的雷光。既然不知道要如何控雷，那就先试试最直接的方式——上手。他这一手快、准、狠，且用上了一套名为“擒拿手”的掌法，直接就将那道雷光抓到了手中。整个动作潇洒写意，行云流水。不得不说，光就是抓雷的这一动作是很帅的。但，哦，痛痛痛 ！pose 都还没摆完，萧林就像耍杂技一样，将那道小雷霆在两只手掌间丢来丢去，明显痛得不行。虽然他已经稍微有些习惯被那么大的雷霆劈，但这种点对点式的精准打击，他还没能习惯。承认，确实被刚才萧林抓雷的动作骗到。以为这小子真的一次就能成功的面具男沉默片刻，才开口道：“别躲，尝试着去接受他，调动心法，用心去感受他。”你说这些谁懂啊？感觉自己两只手快要熟了的萧林听着这话，虽然内心吐槽，但还是尝试着用右手将那道小雷霆握住，闭上眼睛开始感受。他感受啊，感受啊，感受啊，然后感觉自己的手真的要熟了。操，完全不行啊！这么痛，怎么静得下心来感受？再次开始左右手互丢的萧林忍不住大声喊道：“嗯，果然还是太早了吗？”应该让他再多被雷劈一段时间才是。面具男看着这一幕，倒也没有什么失望的情绪。他本来就是听了萧灵的离奇经历，想要尝试一下，看看萧灵能不能给他什么惊喜。但现在看来，果然还是不行。如此想着，面具男便准备重新开始 IP 训练，却忽然见萧灵直接将那道小雷霆往地上一摔，怒气冲冲的吼道：“我劝你不要不识好歹，给我安分点！”他是白痴吗？以为掌控雷霆之法是什么？训小猫小狗？面具男有些好笑的摇了摇头。然后他就看见那道被摔到地上的小雷霆，并没有按照他的预期左冲右撞，而是乖巧的停在那里，甚至身上的雷光都削弱了不少，看上去就像是个正在认错的孩子。面具男看着这一幕，面具后的眼珠子都瞪圆了。啥？这是啥？时代变了吗？现在吼两句就能控制雷霆了？不仅面具男震惊困惑，萧林此时也是一脸懵。他先前纯粹就是被这道小雷霆折磨的恼羞成怒，下意识就把他摔到地上，顺道吼几句发泄一下，没想到竟是产生了这样的效果。我难不成是个天才？如此想着，萧林是伸出已经有些被电肿了的手掌，试探性道：“嗨嗨，再给你一个机会，不要给脸不要脸。”听到这话，那道小雷霆立刻一个蹦跳，落到了萧林的手掌上。这一次，出乎萧林预料的，小雷霆在与他手掌接触后，不再有刚才那般的疼痛，甚至连一丝一毫的酥麻感都没有，取而代之的是一种很奇妙的感觉，似乎那雷光在与自己接触的瞬间，就变成了自己身体的一部分。我去 ，Super 雷电人！萧林看着被自己随意拿捏的小雷霆，顿时兴奋地看向不远处的面具男前辈：“成功了，我控制住他了。”面具男默默看着这一幕，没有说话。前辈见面具男没有回应，萧林索性急步来到前者面前，将乖巧待在自己掌心的那道小雷霆展示了出来。“前辈，你看，这便是前辈说的控制雷霆吧？”少年郎，现在的修行之法是不是有了很大的变化？面具男没有回应萧林，反而问了这么一个问题：“嗯，前辈，这是哪里话？修行之法能有什么变化？”萧林不解道。那你给我解释一下，你为什么吼两句就能驯服控制这道雷霆？呃，这个，萧林自然知道自己刚才的方式有些奇葩，但他却也解释不出个所以然来，只能道可能是心法外加魁牛印记的功效。嗯，这倒确实有可能。嗯，本就随口一说的萧林倒没想到会得到这样的回答，立刻道：“请前辈赐教，先前被你这一手给吓到，都忘了这一茬。”面具男看了看萧林的右臂，开口道：“魁牛是雷兽，天生亲近雷霆，也被雷霆亲近。你身上有魁牛印记，所以同样被雷霆亲近。”这几天，萧林在被雷劈之余，也会和面具男聊聊天，试图唤醒对方的记忆。所以面具男现在也是记起了魁牛到底是何方神圣。嗯，对，这样才说得通。越想越是觉得可能性极大的面具男频频带头，总算是保住了自己比较单薄的世界观。这样的吗？萧林低头看了看在自己掌心跳动的小雷霆，总觉得似乎并不是如此。但正当他抬头准备继续请教面具男的时候，却发现面具男已经去到了几十米开外。等等，前辈，你要做什么？萧林内心顿时升起了一股不好的预感。既然你已经掌握了初步的控雷之法，那下面就要加大修行强度。雷落，喂喂喂！萧林抬头看天，眼见那道跟座小山一样巨大的雷霆落下，顿时傻在原地，脑子里只剩下了一句话：你已经掌握了基本的移动方式和攻击手段，现在去挑战最终的大魔王吧！一宗之主离开了流云宗，想来对哪个宗门来说都是需要慎重对待的事情。
，但对刘云宗来说似乎没什么变化。风主各司其职，弟子则是该修行修行，该做事做事。由此可以看出，冷幽雪平时有多垂红而至。所以，冷幽雪外出，影响最大的可能就是青莲峰。毕竟，五师妹，师尊昨天才刚出门，你今天就炸了一片林子，这是不是有些说不过去？萧林看着面前的于巧溪，面无表情地说道：“什么？萧林训练控雷的后续？他当然不可能直接就能控制那么大的雷霆了。”后续就是被折磨的不轻，只能说任重而道远。我这是修行时发生的意外，没办法控制的。于巧溪一脸认真的摇了摇头，看来火星灵气的数量还是多了些，之后得调整一下数据，或者加入水星灵气中和一下。你他妈果然是在搞什么研究是吧？还特么之后，你胆子挺肥啊！萧林想到这，直接开口道：“五师妹，要是再来一次这种意外，我可就不负责善后了，你自己收拾。”那怎么行？于巧溪明显紧张了起来。那么大一片林子，我怎么可能收拾得过来？我就收拾得过来了，好吧。我收拾得过来，但我的时间不是拿来做这些的。萧林板起脸来，完全不留情面。我不管行不行，要是再有下一次，你自己看着办。等师尊回来后，你也自己给他解释。大师兄，你非要我满脸失望的看着你吗？你有什么资格对我失望啊？大师兄，你太让我失望了。于巧溪一双媚眼满是幽怨的看了萧林一眼，而后愤然起身，像个被欺负的小媳妇一样离开了院子。萧林抬手揉了揉太阳穴，按照自己平时是不是有些太宠这些家伙了？看看自己现在一点大师兄的威严都没有。嗯，不过。如果按照现在的趋势发展下去，等到什么时候我大师兄的威严全失，是不是就可以辞职了？正想着，萧林便听得迎客中响了起来：“嗯，谁来了？不会是林傲天那个家伙吧？”心下警觉的萧林刚准备沟通青莲峰的护山大阵，确定一下来者的位置，就发现一道身影出现在自己面前，一身红衣，红布缠目，背负长剑。流云宗飞先锋峰主厉清九，厉师叔。萧林立刻从石椅上起身，向厉清九行礼。不用多礼，厉清九随意摆了摆手，直接就在萧林对面坐下。抬手拿起桌上的茶壶，极其自然地开始泡茶。嗯，厉师叔这次过来，不知所为何事，又产生了我是一大块肉感觉的萧林，战战兢兢地坐回了自己的位置。来看看你，厉清九回答的非常直接。你不来看我，只好我来寻你。嗯，厉师叔，我们前不久才刚见过一面。萧林仔细听了听，确定洛青岩应该不在附近，这才松了口气。我说了，让你常来看看。厉清九头也不抬地回道：“那总不可能，我隔三差五就去一趟吧？”萧林嘴角微抽，终于还是忍不住问道：“厉峰主。”到底为什么要我常去寻你呢？总得告诉我原因吧，因为我喜欢你。啊！萧林眨了眨眼，而后迅速转头看了看洛青岩的房间，再次确定对方真的不在，这才重新看向厉清九，无奈道：“厉师叔，这种玩笑可不能乱开。”他还是有自知之明，不觉得严格来说话都没讲过几句的厉清九会爱上自己，这又不是爽文小说世界，大美女直接见一面就爱上的事情是不存在的。对这个理由不满意吗？厉师清酒到了两杯泡好的灵茶，将其中一杯推向萧林，好吧，真正的原因。其实是因为我们追求的道很相似，是吗？萧林双手端起茶杯，一脸的不相信。毕竟他连自己想走什么样的大道都还没弄清楚。真正的原因就是这样，信不信随你。厉青岩端起自己的茶杯，浅饮一口，话锋一转道：“你前天用出的那一件叫什么？”之前萧林和古青青切磋的时候，虽然道场的观众只有那么几个，但他们这些离得近的峰主也是各施手段旁观了全程。呃，落雷氏。萧林喝了一口茶，老实回道：“宗主传授的。”厉青九放下茶杯，追问道。其实是我从一本古籍中寻得，那古籍又从哪里得来？这，请厉师叔体谅，我不便多言。萧林将早已想好的台词说了出来，反正就算问到师尊，师尊肯定也会帮他圆谎，所以只要逻辑自洽就好，不能说的奇遇吗？厉清九点了点头，又看向萧林，语气隐含期待道：“那你现在再用一遍落雷式，从前天在飞仙峰看到萧林出剑的那一刻，厉清九就完全被这一剑所深深吸引，他在这一剑上看到了自己追求之大道的些许影子，所以他迫不及待的想要和萧林聊一聊这一剑，想要近距离感受这一剑。”其实前天他就想要过来，不过当时碍于有顾子莹和古青青这两个客人在，他便准备昨天再来。那么为什么昨天没来呢？因为昨天他的亲传弟子由于向他表白被拒，整个人一蹶不振，他只得留在飞仙峰处理这件事。要是他的亲传弟子是个男弟子，那其实也用不了这么久，毕竟厉清九被男弟子表白的次数也不少，比较有经验。但关键是他的亲传弟子是个女弟子，所以处理起来就稍微有些麻烦。当初就是为了避免这些事情，才特地收了个女弟子。结果以后还是不要让他和那个陆青在一起玩了。想起这件糟心事，厉清九忍不住在心底叹息一声：“呃，落雷氏，我现在用不出来。”萧林并不知道飞仙峰发生的事情，老实回答了厉清九的问题：“偶然使出了这一招吗？”厉清九立刻就明白了萧林的意思，沉吟道：“当时的特殊之处，大概率就是切磋的场景。那如今最好的办法就是再现当时的情况，我全力赐你一剑。修行者的灵光一现，甚至顿悟，很少有纯粹靠自己实现的，大部分都是被身处的场景所影响。比如看到某景，遇见某人，遭遇大危机，或者邂逅了某只在打篮球的鸡。”而在厉清九看来，萧林之所以能够使出落雷式，大概率是切磋之间的大危机感造成的。既然如此，那就再来一次大危机便好。厉清九是这样想的，但是萧林明显觉得这样不妥。厉师叔
，我没听错的话，你刚才是说全力赐我一剑？萧林面无表情的看着厉清九问道。是的，厉清九神色如常的点了点头。厉师叔如今是河道上境对吧？是的，而且曾经还战胜过渡劫境的修行者对吧？是的。然后厉师叔说你要全力赐我一剑。是的，萧林没有接话，只是继续面无表情的看着慢慢品茶的厉清九。有什么问题吗？厉清九见萧林不再言语，终于是看了他一眼，然后像是明白了什么，点头道：“我懂了。”厉师叔，你明白就好。萧林这才松了口气。我待会出剑的时候，会顺道发动一剑天阶法宝，这样应该足够了。厉师叔，想杀我可以直说，不必如此拐弯抹角。你这是何意？厉清九语带不解，而后才终于明白了萧林的意思，立刻皱眉摇头道：“萧林，身为剑修，就要有向更强者出剑的气魄，同时也要有面对强者的胆识。连我的全力一剑你都惧怕，将来如何攀登大道？我觉得正常来说，就没有哪个宁丹下境的修行者敢接合道上境修行者的全力一剑吧？那是他们没有胆识。不不不。”我觉得这不是胆识的问题，就是胆识的问题。厉清九放下手中的茶杯，看着萧林认真道：“当初素英境的我对一只渡劫境大妖出剑，就是因为我敢。但要是那大妖不好色，师尊当时又不路过，厉师叔你可能就……剑修就该向死而生。那如果生不了呢？剑修就该向死而生。”萧林看着避而不答的厉清九，心说这厉师叔果然跟师尊说的一样，是个小疯子，也不知道师尊和厉师叔约定了什么，竟然让加入宗门的厉师叔安分了这么多年。想起冷幽雪说的另一件事，萧林不禁又有些好奇。当然，他明白现在不是好奇的时候，毕竟要是顺着这个趋势下去，自己就真的要接力清酒一剑了。所以萧林直接开口道：“先不提胆不胆识的问题，厉师叔，其实我之前就找师尊试过，哪怕师尊再如何将我逼入险境，我也用不出落雷石。”他这不是胡说，而是事实。只不过冷幽雪对他出招的时候，是把境界压在了凝丹中境，并没有像厉清酒这般疯狂大胆。这样吗？既然宗主亲自出手都没成功。那看来这个办法确实不行。厉清九听到这话，顿时有些泄气。呼，得救了！萧林长出一口气。不过，人力不能做到的，天地之力未必不能做到。厉清九说到这，直接放下茶杯，站起身来。萧林，走，跟我回飞仙峰。啊！流云峰、碧海峰、后山，与青莲峰的后山不同，碧海峰的后山颇为险峻，多怪石峭壁。大部分情况下，碧海峰的修行者都不愿意靠近这里。其一，自然是因为这里环境糟糕；其二，则是这些怪石峭壁间那不少设下了禁制的洞穴，便是流云宗的小黑屋，专门用来让犯错之人面壁禁足，没犯错的修行者自然不愿意靠近。此时此刻，林傲天便待在某个小黑屋洞穴之中。经历过最初的歇斯底里，现在的林傲天已经平静了很多。只不过，怎么还不发布任务？任务？我要任务啊！躺在冰冷石床上的林傲天打开任务面板，见仍旧没有新任务发布，顿时拽过身上的宝贝摔到了地上。我不要再继续待在这里了，我要出去！力量，给我离开这里的力量啊！林傲天烦躁地抓着头发。整个人都写满了暴躁。其实一开始他并没有被关进这里，而只是被东方雨禁足在了自己的房间内。只不过在几次恳求东方雨都被拒绝，得知自己必须待满两年后，他终于还是没控制住自己。眼见原本一脸腼腆老实的林傲天，突然一脸狰狞的破口大骂。东方雨愣了许久，然后林傲天的禁足地便从房间被移到了这里。还有，我不是和那个凶兽绑定了吗？怎么什么都不给我？那绑定了有什么用？啊！系统，你给我滚出来！滚出来！从床上坐起，林傲天又抓起那硬邦邦的枕头，将其砸到了地上。他不可能真的在这里等两年，他要离开这里，他要去完成任务，他要称霸整个流云宗，然后是整个修行界。正想着，林耀天忽然听到耳边响起一道低沉的嗓音：“无需要你的身体，与无合为一体，汝将获得无知力量。”流云宗、青莲峰那间茅屋内，嗯，应该就是这样。于巧溪看着自己验算了好几遍的结果，点了点头。因为先前和萧林的谈话，使得根本不知道要怎么收拾烂摊子的他，只能暂时将之前的研究搁置，先做其他研究。好在此刻正在做的阵法复原研究同样很有意思。让于巧溪暂时将注意力转移了过来。说起来，师尊那边的古籍还真是取之不尽，用之不竭啊。于巧溪看了看摆在旁边的一本泛黄古籍，暗自感叹：之前每次于巧溪缺了研究材料或者研究数据，都会去找冷幽雪讨要一些古籍。所以后面嫌他烦的冷幽雪，直接在后山搞了间屋子，专门堆放古籍，让于巧溪自取，不要再来烦他。而哪怕于巧溪的研究热情，现在也才研究完四分之一而已。好了，试试这个阵法到底有什么效果。于巧溪说着，直接站起身，走出茅屋。来到了用竹篱笆围成的简陋院子，啾啾，缩在他脚边的小红立刻蹦蹦跳跳的跟了出来，忘记叫大师兄过来修了。看了看院子内他掉的桌子，于巧溪拿出毛笔法宝，抬手开始在空中作画。随着他的动作，一个繁复精妙的阵法缓缓显现，切，最后一笔落下，半空中的阵法立刻爆发出一阵耀眼的光芒，然后消失不见。嗯，哪里计算错了？不应该啊！于巧溪眨了眨眼，转身向茅草屋走去，准备再次验算。小红却没有跟着于巧溪回去。而是瞪着那双圆滚滚的眼睛，看着刚才阵法消失的位置。小红，啾啾，直到走到门口的于巧溪呼唤了一声，他才转身蹦蹦跳跳的跟了上去。便在一人一十来亩进入茅屋后不久
。一道淡青色幽光出现在院子中，他先是绕着竹篱笆转了一圈，而后不知飞往了何处。青莲峰某片竹林之中，依旧穿着一身粉衣的宁云妙梭在一块石头上，不过却并没有睡觉，而是捧着一本小说，看得津津有味。如果萧林在这里的话，一定会毫不犹豫的抬手给这个家伙一个暴力子，因为此时宁云妙在看的就是那本《仙门虐恋》，剑仙的出逃小娇妻最新一册。呜、哦、呜，为什么男女主又要分开了？明明才刚填了没多久，狗作者，我恨你！呜、哦、呜。抬起袖子，擦了擦眼角，红着眼眶的宁云妙吸了吸鼻子，便准备继续翻开下一页。妙！一声猫叫让宁云妙从剧情中回过神来，他转头看了看之前插在旁边的熏香，诧异道：“哎，一炷香的时间已经到了吗？这么快？”妙！趴在旁边的小白给出了肯定的答案。嗯，可是我正看到精彩的地方。宁云妙水灵灵的大眼睛眨了眨，试探性道：“要不我再看两页？就两页？你看这是68页，我凑个整。”妙！我知道我刚才也是这么说的，但是……妙！好吧，好吧，我知道了。眼见小白站了起来，宁云妙悲叹一声，还是放下小说，而后拉过一旁备好的小被子，准备开始睡觉。啊，不对，是准备开始修行。哎，睡觉前却不能看完整本小说，这让我怎么睡得着呀、啊？用小被子将自己裹紧，宁云妙刚自语了两句，上下眼皮就已经开始打架。不得不承认，有些东西就是天赋。只是就在宁云妙的意识开始沉沦，即将进入梦乡之际，忽然听得一道声音在耳边响起：“女娃娃，女娃娃。”嗯。宁云妙费劲地睁开眼睛，看了看上方悬停的一道淡青色幽光，而后翻了个身，重新合上了眼睛。这个梦境还挺真实。女娃娃，女娃娃，喂，这么吵，还让不让人睡觉了？宁云妙皱起眉来，接着忽然意识到有哪里不对劲。等等，如果我现在是在梦里，那怎么还会继续想要入睡呢？难道是梦中梦？嗯，合理。如此想着，宁云妙没有睁眼，而是蠕动了一下，将姿势调整得更加舒适。女娃娃，快起来，别睡了。吵吵吵，吵什么吵？没看见我在睡觉啊！宁云妙终于是忍不住坐起身来，大声指责道：“哼，女娃娃，如此特殊体质，可不能浪费在睡觉上啊！”飘在宁云妙上方的那道淡青色幽光来到他面前，微微一晃，便化为一位老者。他一身青色道袍，鹤发童颜，手持拂尘，双目炯炯有神，当得起“仙风道骨”四字。宁云妙愣愣地看着老者，而后视线移动，落到了对方空荡荡的下半身。鬼啊啊啊！身形一闪，便退出去五六米的宁云妙一脸惊恐。喵！来到宁云庙肩头的小白扭头看了看四周，金色猫眼里显出了困惑。小白，你没看见吗？那里有鬼，有鬼啊！宁云庙立刻指着老者喊道。小白金色猫眼中的困惑更加浓郁。呵呵，女娃娃，别喊了，那只白虎看不见我，只有你能看见我。老者飘到宁云庙身前，笑呵呵的说道。啊！宁云庙听到这话，顿时一脸悲伤。难道我不知不觉睡死了，已经变成鬼了？但我都还没吃饱。老者闻言，原本乐呵呵的表情一僵。好一阵才开口道：“女娃娃，你还活着？你看那白虎不就看得见你？至于我，也不是什么鬼魂，而是仙人。对哦，小白还看得见我。”听到老者的话，宁云妙顿时松了口气，又狐疑的看了看老者，挑眉道：“前辈当真是仙人？”自然。老者微笑颔首，正想要向宁云妙证明一二，就听到后者的声音继续响起：“仙人不都该是英俊潇洒的美男子，怎么会是一个老头呢？”没。老者看着一脸理所当然的宁云妙，不太明白对方为什么会有这般想法。他哪里知道宁云妙穿越前看的韩漫韩剧里那些什么神仙恶魔之类的都是帅气欧巴，所以才为宁云妙塑造了一个如此简单的神仙外貌观念。不过老者自然有办法，如若女娃娃你想，那就如你所愿。说着，老者身形迅速旋转，待他再停下，已然变成了一个白衣飘飘、剑眉星目的美男。眼见宁云妙露出了星星眼，美男正欲开口，就听得前者又道：“不过前辈，你这下半身都没有，看着感觉怪怪的，不如变回去吧。你星号艾特美元井号，英镑欧元星号。”美男心中咆哮，还是依照宁云妙的意思摇身一变，化为了之前的模样。既然前辈能变成美男子，那前辈应该真的是仙人。宁云妙抱过一旁一脸懵的小白，看着老者，好奇问道：“所以前辈来找我做什么？这什么简单的辨别仙人的方式？不过也好，省了我不少力气。”老者想着，抬手抚须，朗声道：“女娃娃，可想成仙？”老者本以为宁云妙听到自己的话会纳头便拜，毕竟一位仙人问你可愿成仙，这对于任何修行者来说都是天大的恩赐。然而，啊，成仙吗？我还没想过这个哎，宁云妙抬手挠了挠头，水灵灵的大眼睛里带上了明显的茫然。这女娃娃，老者看着宁云妙，内心微微有些惊讶。按道理来说，正常的修行者见到仙人，本就该激动不已，甚至直接跪地不起。但宁云妙却没有，而现在，哪怕听到自己问他要不要成仙，他也是依旧一副无所谓的态度。这就是无垢道心嘛。可是会不会太纯粹了点？嗯，不过越纯粹越滋补，很好很好。老者如此想着，面上的笑容越发和善，循循善诱道：“女娃娃。”什么叫没想过成仙？不为成仙，你又为何修行？嗯，反正闲着也没事，总得找点事情做吧。
，宁云妙一脸诚恳。而且严格来说，他其实大部分时间都是在睡觉而已，闲着没事。老者明显被这个理由给整不会了，半天没想到要如何继续接话。宁云妙见此，微微有些愧疚，觉得辜负了对方的好意，但他确实一直没有什么这方面的想法。宁云妙觉得成仙这种事对自己这种摆烂小废才很是遥远，而且他也挺满意现在的生活，并没有什么要成仙的远大目标。再说，想要成仙肯定会很累吧？没什么必要。这辈子能有个上三境就好了，实在不行，中三境什么的也可以接受。正想着，宁云庙忽然像是想到了什么，双眸一亮，看着老者问道：“前辈，成仙之后能不能去到其他世界啊？”正不知如何是好的老者闻言，立刻抚须笑道：“这是自然，成仙之后天大地大，何处去不得？那我要成仙。”宁云庙立刻举起小拳头，斗志昂扬。善，老者只当宁云庙其实是个想要跳出此方世界的冒险探索者，内心嗤笑一声后，一甩拂尘道：“不过，女娃娃，你应该也明白。”我不可能助你一步登仙，只能为你提供一些助力。哎，这样吗？老者看着宁云庙可爱小脸上肉眼可见的失望，白眉狠狠一跳，还是继续耐着性子道：“但这些助力对你来说都是大有裨益，比如现在我就能为你开启一方秘境，如何？”秘境吗？宁云庙摸着怀里的小白，却没有立刻答应，而是对老者道：“前辈，我想要进入秘境，不过在这之前，我有些事情想要和我大师兄商量一下，可以吗？”就算内心再不情愿，最终萧林还是被厉清酒拽去了飞仙峰。律师说。我们这到底是要做什么？被厉清酒一路带着来到飞仙峰后山一座山洞前的萧灵，看着黑洞洞的洞口，眨眼问道：“帮你再用出了雷势。”厉清酒说着，已经抬脚向山洞中走去，跟上来。呃，萧灵游，欲片刻，终于还是跟了进去。依旧是那句话，按照厉清酒的身段样貌，就算他在这洞穴里失了身，那他也不吃亏。萧灵原本以为深入这洞穴走一段时间就会豁然开朗，然而并没有。哪怕跟着厉清酒走了约莫半炷香的时间，萧灵也没有看到一丝一毫的光亮。律师说。这洞穴会不会有点太深了？马上就好了，你再忍一忍。律师说你这台词有些不对劲啊。萧林正在内心调侃，忽然察觉到周遭传来了剧烈的灵气波动。下一刻，天旋地转，大放光明。萧林回过神来，赫然发现自己竟是不知如何来到了一片巨大的溶洞之中。他很确定，现在自己肯定不在飞仙峰，因为这溶洞之大，已经相当于半个流云宗内门的占地面积。不过，萧林关注的重点并不在溶洞的大小。而在溶洞上方，呈一座倒立山峰样式的溶洞顶部处，一片笼罩整个溶洞的淡青色光芒正在流动。那淡青色光芒几乎凝如实质，流动间一股又一股灵气波动鼓荡开来，声势惊人。这是灵气海。萧林微微挑眉，灵气海指的是天地灵气在极其特殊的地形地貌中，因为一些极其特殊的原因产生的一种极其特殊的现象。至于到底是怎么个特殊法，大家可以发挥想象力自行脑补。总之，一片成型的灵气海不仅能发挥出顶级巨灵阵的作用，还会有诸多神奇之处。譬如催生各种珍稀灵植，孕育法宝，帮助修行者淬炼体魄等等等等。可想而知，萧林此刻所见那么大一片灵气海，要是丢到修行界去，绝对会掀起一片血雨腥风，六大宗门都会亲自下场。这是我们流云宗的。萧林看着头顶的灵气海问道：“准确的说，是宗主的，毕竟这片小空间就是属于宗主的。”厉清九边说边从身后拔出长剑：“师尊，你身上到底还有多少好东西啊？”“不愧是小富婆。”暗自感叹。萧林又想到一事，疑惑问道：“既然有这么大一片灵气海，”为什么不拿出来让大家使用？本来是这么打算的，不过东方师兄他们合计了一下，又觉得这里不适合开放。啊？为什么？厉清九没有回答萧林的问题，而是轻喝一声，拔地而起。顷刻间，一股锐不可当的暴虐气息充斥了整个溶洞空间。萧林仅仅是身处其间，就感觉皮肤传来阵阵刺痛，仿佛下一刻自己就要被万箭穿心。然而，全力调动体内灵气抵御这股气息的萧林，注意力却放在了厉清九身上。此刻，身随剑走的厉清九虽然周身剑气暴涨，却并没有生出什么异响。显得有些单调，因为单调，所以纯粹，仿佛化为了一柄血红长剑的厉清酒，只管往前刺去，似乎不管前面挡的是人、是仙，还是这天，他都能一剑破之。萧林微微瞪大了眼睛，然后他就见灵气海中伸出一只由灵气组成的爪子，直接将飞到一半的厉清酒按回了地上。轰的一声，听声音就知道很疼。流云宗、青莲峰、半山腰的小茅屋内，宁云庙、洛青岩、陆行秋和于小溪围坐在一起。你是说，现在院子里面有个仙人在等着？于小溪听完宁云庙的叙述，微微挑眉道：“是的。”宁云庙点了点头。嗯。于小溪沉吟片刻，视线扫过一旁脸若寒霜的洛青岩和神色凝重的陆行秋，正欲开口，就被宁云庙出声打断：“五师妹，如果你要问我为什么不去找大师兄的话，那是因为大师兄现在不在青莲峰上。”“嗯，四师姐，你为什么会觉得我要这么问？”“因为我看大师兄不在，就先去找二师姐。”“然后二师姐问了我一遍，我们又去找三师兄。”“然后三师兄又问了我一遍，抱着小白的宁云庙耸了耸肩。”“这样啊。”于小溪点了点头，视线再次扫过脸若寒霜的洛青岩和神色凝重的陆行秋。所以，你们来找我，就是为了解决那个线。是的，我们是来请五师妹寻到大师兄的去处。陆行秋没等于小溪说完，就一脸认真的开口道：“大师兄竟然背着他不知所踪
，这叫他怎么能放下心来？虽然不可能，但万一大师兄遭遇了什么不测，如何是好？大师兄这般的天骄，在他身上发生什么都有可能。而要是大师兄真在自己眼皮子底下出了事，那自己不就相当于白重生了？嗯，看着表情严肃的陆行秋，于巧溪明显一愣，而后才迟疑着开口道：“不应该是要我帮忙解决仙人？大师兄，找。”脸色冷得可怕的洛青年，此刻也是开口表明了来意。说实在的，得知大师兄不知所踪的那一刻，洛青年是崩溃的。不过与陆行秋不同，洛青年觉得萧凌在宗门内不可能出什么意外，所以他担心的是另一方面，有什么事情是需要背着同门偷偷摸摸做的。优惠，绝对是优惠。没想到啊，没想到自己日日夜夜防着大师兄身边的女人，结果却被齐他峰的贱女人偷了家，杀了，必须都杀了。啊！眼见洛青年也如此说，于巧溪抬手挠了挠小脑袋瓜，我还以为你们是来找我解决，还是先把大师兄找到吧。宁云庙也是开口附和道。在自家山头遇到个仙人这种大事，还是得先找个主心骨出来比较好吧。而既然师尊出了远门，那至少得把大师兄找出来。嗯，可是那个仙人的问题应该更重要一点吧？于巧溪仍旧试图抢救。哼，那东西怎么可能是什么仙人？直接找东方师叔他们来处理就是。陆行秋冷笑一声，行吧，既然大家都如此说。于巧溪耸了耸肩，开口道：“但是想找到大师兄此刻所处的位置，我是没办法的。”为何？洛青言率先发问。是啊，五师妹，你会那么多奇怪的东西？而且现在我们青莲峰的护山大阵不都是交给你来调控吗？宁云庙紧跟着开口，阵法也不是什么都能做到的。于巧溪摇了摇头，没等洛青言开口，又话锋一转道：“不过我虽然不知道大师兄现在在哪，但我知道大师兄之前是跟着厉师叔走的。正如宁云庙所说，因为某位被揽的师尊，所以青莲峰的护山大阵早就由于巧溪来调控。这样平时有什么临时的需求，于巧溪就可以直接上手改阵法，不用再劳烦冷幽雪亲自动手。所以，当先前感受到一股强大的气息离开青莲峰后，于巧溪便出门看了一眼。”正巧看见厉清九拽着萧凌离开的画面。对哦，之前迎客中却实想了，原来是厉师叔吗？因为那时候还在看小说，所以记起了这一茬的宁云妙顿时大点齐头。嗯，原来如此，倒是把这件事给忘了。完全是关心则乱的陆行秋，此时也才想起此事，顿时松了口气。然后他就见洛青言噌的一下站起身来。星号三，眼见场间三人向自己投来疑惑的视线，差点没控制住自己的洛青言清晰一口气，这才重新坐了回去。无事。末了，他又冷声道：“但他真的无事吗？”自然不可能，厉清酒，那女人也要来和我抢大师兄吗？可恶啊！为什么我现在还如此弱小？不然就能把接近大师兄的女人都杀了，都杀了。嗯，也不太敢深问的陆行秋干咳两声，开口道：“既然大师兄是被厉风主请了去，那我们暂时就先把那个骗子的问题解决了吧。”确定萧林并无大碍，陆行秋迅速恢复镇定，直接就将院子里那位等待的仙人盖棺定论为骗子。嗯，也不一定就是骗子吧。宁云妙眨了眨眼，他也没要我什么，而且还允许我来找你们商量。估计他认为没人能抵挡得住成仙的诱惑，而且他明显也有些本事，有恃无恐。陆行秋冷声道：“前世他虽然没遇到过这位仙人，但曾经听说过一位假仙，以开启秘境助人成仙为诱饵，专门坑杀一些天赋异禀的修行者，然后再用邪功吞噬他们，壮大自身。而按照宁云庙的说法，此刻院子里等待着的那尊仙人，很有可能就是前世的假仙。已经快要接近黑化边缘的洛青年闻言，也是想起以前在游戏中会经常在大地图中遇到一种老者形象的怪物，说什么帮你成仙，玩家要是选择相信你。”就会被扣掉大半血条，还会丢失一些背包物品，所以他也是开口道：“外面假的。”嗯，好吧。宁云妙抬手挠了挠头，虽然不知道为什么，但还是选择相信二师姐和三师兄。既然四师姐，你不觉得那仙人是假的？为什么还要来找我们？于巧溪将被小白追着跑的小红抱进怀里，看着宁云妙疑惑问道：“呃，因为前段时间大师兄写了一本这个给我。”宁云妙说着，将一本小册子拿了出来。只是宁云妙还没来得及将这本小册子递给几人看。洛青言就再次噌的一下从椅子上站了起来。星号三，再次感受到三人疑惑的视线，洛青言松开了捏紧的小拳头，重新坐回去，然后冷冷来了一句：“无事。”历史总是惊人的相似。呃，宁云妙想了想，还是没有选择多问，正欲继续先前的话题，却是忽然感觉一股寒意直冲脊背，直让他打了个寒战。什么情况？宁云妙赶紧转头四顾，却什么都没发现，不禁更加困惑。哼，看不出来啊，老四你平时一副傻白甜的样子，原来你才是威胁最大的那个。大师兄竟然还亲自写东西给你，他都没写过什么东西给我。收回视线的洛青言再次攥紧了小拳头，内心想要变强的欲望更加强烈。等到他足够强，就可以把任何接近大师兄的女人都杀掉，这样大师兄就只能属于他了。大师兄写给你的，我看看。于巧溪见宁云妙递书递到一半又停了下来，也没有多想，微微起身，正欲接过那本小册子，却觉眼前一花。待他再凝眸看去，便发现那本小册子已经到了洛青年手中，还让我看，给我试威试吗？好好，我倒要看看大师兄给你写了什么。如此想着，洛青言直接打开小册子就看了起来，然后仅仅看完第一页，他满身冷若寒霜的气息就消减了不少。待他看完第二页，表情开始变得微妙。又看完第三页，洛青言直接将小册子递给了于巧溪。嗯，谢谢。
。于巧溪看了看洛青岩的表情，有些疑惑的打开了这本小册子。小册子的纸张和其上的墨迹都很新，明显就是最近刚刚写就。于巧溪看向了第一页的标题：“外出历练，遇见陌生修行者，注意事项。”仅仅看到这几个字，于巧溪头顶就跳出了几个问号。他当下便忍不住继续往下看去。第一，如若遇见陌生修行者，应当保持。适当的距离，非必要情况下，尽量不要靠近陌生修行者。第二，如若必须和陌生修行者交流接触，一定要在交流时注意观察陌生修行者的态度。假使陌生修行者表现出恶意，一定要快速远离。第三，如果陌生修行者没有任何缘由的许你天才地宝、绝世神功或者成仙机会，先稳住对方，然后快速远离。飞速扫了一遍第一页的内容，于巧溪终于是明白洛青岩先前为什么会露出那般表情。大师兄这，这怎么说呢？实在不知道该怎么评价。嗯，所以四师妹。你是想起这本小册子的内容，所以才能找我们的事吗？凑过来一起看了几眼的陆行秋，坐回自己的位置，表情同样微妙。是啊，那个仙人不就空口白话说要帮我成仙吗？所以我就想要去咨询一下大师兄。宁云妙将想要去抓小红的小白抱进怀里，不过大师兄不在，所以我就又找到了你们。不愧是大师兄，未雨绸缪，救了四师妹一命啊！内心对大师兄愈发崇拜的陆行秋沉吟片刻，开口道：“既然如此，那现在我们要做的就是想办法解决那个骗子。我觉得最好的办法就是去请几位峰主。如今大师兄不在。”说到这的陆行秋忽然呆在原地，嘴里开始反复念叨“大师兄不在”这几个字。三师兄正准备听听陆行秋计划的，宁云妙眼见此景，忍不住开口唤道。然后他就见陆行秋猛地站起身来，我懂了，我懂了。三师兄，你，你懂了什么？被吓了一跳的宁云妙抱紧小白，疑惑问道。洛青岩和于巧溪也向陆行秋投去询问的视线。我觉得大师兄并不是临时起意离开。陆行秋双眼放光，看着三女道：“你们想想，大师兄早不跟着厉风主离开。”晚不跟着厉风主离开，偏偏这个接骨眼上跟着厉风主离开，这是因为什么？因为什么？宁云妙十分配合的问了一句。因为大师兄猜到了会发生这样的情况，他想要考验我们，这是一场大师兄安排给我们的考验。陆行秋一脸兴奋的开口回答道：“嗯，再怎么说，这也有些太强行。”明显有些不认同的与巧溪话还没说完，就见洛青岩第三次噌的一下站起身来，只不过这一次他还将自己的佩剑握在了手中，证明自己的时候到了。大师兄放心，我一定会证明自己配得上你。哎、啊，等一下，等一下。二师姐，你做什么？于巧溪赶紧站起身来，同时对宁云妙道：“四师姐，你也劝劝二师姐啊。”于巧溪原本以为宁云妙应当和自己一样也是正常人，不会同意陆行秋的观点，不曾想，原来如此，怪不得大师兄之前给了我这本手册。宁云妙看着那本小册子，一脸深以为然，这就不奇怪了。不是，你们都怎么回事？这座山上就没有一个正常人了吗？于巧溪表示不理解。五师妹，我觉得大师兄这个安排对你最有好处。陆行秋转头看向于巧溪，一副真相只有一个的表情。毕竟能够亲自对付研究一个如此怪异的存在，机会可不多。于巧溪听到这这话，沉默了片刻，而后点头道：“我加入。”好，那么现在我们要思考的，便是如何通过大师兄设下的考验。陆行秋站起身来，伸手按桌，一脸兴奋：“太好了，大师兄，我一定会通过考验的，你放心。”打！洛青岩一手倒持长剑，一手按桌，清冷眉眼间显出些许兴奋：“大师兄，我会证明给你看，我才是你妻子的最合适人选。”拿下他！于巧溪跟着起身，一手抱小红，一手按桌。还真没遇见过这种生物，确实是一个极好的研究材料。好，宁云妙最后起身，抓起小白的两只爪子按在桌上。虽然不知道要喊什么，但既然大家都喊了，那我也要喊一句。那处不知名的溶洞之中，并不知道自己为几个师弟师妹安排了一场考验的萧灵灰开四散的烟尘，快步来到了沥青九刚才落下的位置，然后看见沥青九正动作熟练的将自己从一个坑里拔出来。沥师说：“你还好吧？”看着嘴角带血、颇显狼狈的沥青九，萧灵眨眼问道：“无妨，这点小伤。”算什么？可嗨嗨，真的没事吗？萧林看着又咳出几口血来的沥青酒，嘴角微抽，自然，声音显出几分快意的沥青酒摇了摇头，接着动作熟练的拿出一只瓷瓶，从中倒出两粒丹药送入口中，倒不如说，这才是我想要的修行。东方师兄他们竟然说这片灵气海太过凶险，不适合对宗门弟子开放，实在是浪费。萧林，你说是不是？嗯，我一个小辈，实在不好对此发表看法。萧林礼节性的回应道，不过他的内心深处还是觉得东方师叔他们做的对。尼玛，这都把河道上进的立师叔打成这样，那要是普通的筑基境弟子过来，那不是来一个没一个？想到这，萧林又忍不住抬头看向上方。此时此刻，原本四散开来的灵气海已然汇聚到了一起，并幻化了一只打篮球的鸡。不是，幻化为了一条巨龙，身形绵延如一座座连绵山丘，一片片龙鳞覆盖在他的身体上，五指的巨大龙爪锋利又强韧，仿佛能轻易撕碎任何挡在身前的存在。所以，这灵气海还生出了灵智。萧林看着那条盘桓于溶洞顶部的巨龙，啧啧称奇道：“正是如此。”这便是我说的天地之力。沥青九抬手擦去嘴角血迹，也跟着一并抬头看去。虽然人力不能帮助你再现当时的情景，但天地之力未尝不可。萧灵，你只需要冲上去，这条龙就会攻击你。到时，喂，你要走哪里去？嗨嗨，李师说，
我突然觉得肚子不太舒服。怎么，修行者现在也需要如厕？嗨嗨，倒不是如厕，主要是想去请和师叔看一看。过来，则不情不愿重新回到厉清九身边的萧林，抬头看了看空中的巨龙，犹豫片刻，开口问道：“那个厉师叔，这龙会不会自动调节战力的？比如，要是面对宁丹境的修行者，他就会将攻击的破坏力控制在宁丹境。真要如此，东方师兄他们如何会不同意开放这里？”无论谁来，这林奇海的攻击都是刚才那般。所以你给我回来，泽，李师叔，我不就没照着你的要求去看你，不至于要杀了我吧？什么杀了你？这样历练的机会有多难得，你知道吗？只要你今天敢出剑，就算不能让你再次使出落雷式，也能够让你获益颇多。首先，我要能活下来，你都没有尝试，怎么知道这会要了你的性命？有些东西其实根本没有尝试的必要，比如李师叔，你没有尝试过吃屎，但你，嗯，嘿嘿，总之，李师叔，我觉得这完全没有必要。你难道不想彻底掌握落雷式吗？我想，但我觉得活命更重要一点。厉清九见萧林态度坚决，先是盯着他看了片刻，而后不禁满是遗憾的长叹一声：“萧林，我对你有些失望啊！我今天还真是对你慎重，之前让五师妹失望了一次，现在又让厉师叔失望了一次。”萧林面无表情的如此想着。不过，眼见厉清九没有继续坚持，他又松了口气。本来他都准备，要是实在说服不了厉清九，就直接拿出冷幽雪给的宗主妖牌来下令，让厉清九放过自己。说起宗主妖牌，萧林在昨天冷幽雪离开后，其实马不停蹄的拿着妖牌做了一个尝试。他想以这个剑之如剑宗主的宗主妖牌，强迫几位宗主同意召开宗门大会，从而卸任大师兄。身为掌门的大弟子，流云宗的首席弟子，其实在一定程度上代表了宗门年轻一代的排面。所以每次大师兄、大师姐的人员更替，都需要掌门在宗门大会上当众宣布才算生效。萧林觉得，就算青莲峰的所有人都不同意，但自己在宗门大会上把这事情一办，应当也是可以算作完成了系统布置的任务。至于师尊回来后不重要，无需理会。他是这样想的，但有句话说得好，计划赶不上变化。所以当他拿着腰牌找上第一位嘉宾东方雨时，东方雨直接毫不犹豫地拒绝了他召开宗门大会的要求。可是东方师叔，这是宗主腰牌，恕我不敬。按道理来说，东方师叔你应该听我的才是。确实如此，那萧师侄你可知见宗主腰牌而不从者，会受到何种惩罚？按照宗门律令，是事态之轻重而判，轻者杖八十，禁闭三年；重者斩。好，那么萧师侄你斩了我吧。啊，反正要是真的召开这宗门大会。宗主回来也会斩了我，那还不如你现在直接动手。东方师叔，这是哪里话？这其实是师尊的意思。他，萧师侄，宗主离开前特意来找我交代了此事，要不你还是斩了我吧。操！想起那天连着被六位宗主挨个拒绝，萧林就忍不住在心底爆了一句粗口。果然，姜还是老的辣。冷幽雪，你太卑鄙了。但是既然来都来了，自然还是要尝试一番。听到这话，有些走神的萧林顿时心下一惊，正欲开口，就听得厉清九继续道：“你跟在我后面出剑。”我会尽力将林奇海的攻击分一小部分出来给你，不会对你造成太大威胁。这样能让你再次使出落雷式，自然最好。如若不能，对你也是一种很好的修行。厉师叔，其实我觉得不准拒绝，不然我们就回到最初的方案。既然如此，那我也不得不如此做了。厉师叔，你请看，这是宗主妖牌，剑之如剑。这里不是流云宗，所以这宗主妖牌没有效果。茅屋外由竹子围成的简陋小院中，老者一脸从容。他之所以放任凌云庙去找人，一部分原因确实就像陆行秋推断的那样。他相信自己给出的筹码足够优渥，并且他也不觉得有人能够威胁到自己。毕竟虽然他已经许久没有进食，如今可以说是毫无战斗力，但只要他想，就没人能看得见或者感知到他。哪怕是所谓的人仙境大佬亦然。而既然都不知道他在何处，又要如何对付他？更别提他逃遁的技术也是相当一流。这其实也便是他愿意放任宁云庙去摇人的另一部分原因。虽然别人看不见也感知不到他，但没有实体的他，如今同样无法影响这个世界的一草一木。也就是说，要是宁云庙一直不理他，那他就只能干瞪眼。好在。现在看来，那个女娃娃还是有很大概率会上钩的。这些修行者又有几个能抵挡得住成仙的诱惑？可笑！老者想到这，抬头向天空看去，眸光中带上了向往与追忆，继而又转化为了惆怅与愤怒。正此时，他发现茅屋的门打了开来，自己的猎物也是出现在门口。如何？女娃娃想好了吗？老者立刻一甩拂尘，和善笑道：“想好了，前辈。”凌云妙点了点头，又道：“不过在那之前，我想要请前辈看一样东西。”哦。老者闻言倒是有些好奇，笑问道：“不知是何物？”“就是这个。”宁云妙说着，迅速侧身让开。下一刻，一道直径接近两米的光柱从茅屋内射出。老者还没反应过来，就被那光柱直接轰了个结结实实。大惊失色的老者下意识想要遁逃，却发现自己竟是被禁锢在了原地，无论如何都动弹不得，不由又是心下大骇：“这是什么？看上去像是阵法，但绝对不是阵法。”没想到终日打眼，却叫眼灼了眼。老者看着光柱来出那个正快速转动着的魔法阵。脑子里只来得及闪过如此念头，然后那光柱便消失了。嗯，见自己还活着，老者正自疑惑，便见凌云妙不知从何处杀出，挥起小拳头就打了过来。女娃娃，你可打不？嗯。
结结实实挨了凌云庙一记粉拳的老者，愣愣低头看向自己被打中的腹部，这才发现自己竟然有了实体，甚至还长出了下半身。这家伙好硬啊，感觉打到了一块石头上一样。凌云庙收回小拳头，有些吃痛的自语道：“怎么可能？那屋子里到底是什么存在？”不妙，不妙，走！没有理会凌云庙，老者思绪电转间，便转身欲走。但凌云庙明显不准备放走他，足尖一点，又是一拳打了过去。哎，吃我一拳！老者却没有将住激进的凌云庙放在眼里，足下生风，继续跑路。然后他就听见凌云庙又是一声娇喝：“上啊，小白，咬他！”小白，那只白虎，说好的吃我一拳呢 ？Baby， 猛然反应过来的老者刚欲做出应对，却已是来不及。只听得半空中一声虎啸，如同闷雷炸响。被凌云庙丢出去的小白身后浮现出一只张开血盆大口的猛兽虚影，带着古老的气息与恐怖的压迫感。小白一掌挥出，只来得及转过身的老者被迫架起双臂格挡，而后直接被打得倒飞出去。这白虎已经成长到如此地步，怎么还会待在一个筑基境身边？身在空中的老者还来不及多想，就见自己周身又出现了无数条交错的白色细线，几乎是一眼，老者就认出那是一道道剑气。时隔漫长的岁月，面对着周身交错的剑气，老者竟是再一次产生了危机感。然而，就像之前所说，如今的他因为许久没有进食，完全没有任何战斗力可言，所以空气中传出一阵金铁交击之声，老者轰然坠地，身上的衣物破了十几道长约一尺的口子，直接给他换了一身叫花子时装。然而，这还没完，住手！快住！老者求饶的话还没来得及说出来，就见一位少年狼手持一面古镜来到面前，并将其对准了自己。只是一个照面的功夫，老者就发现眼前的景色变了。狂风大作，电闪雷鸣，一道道流光伴着血迹从天空中坠落地面，仿佛世界末日。便在这末日景象中，一道被雷电包裹的身影一剑斩出，雷光伴随着剑光，仿佛要斩断天空。不过这一剑并没有斩向天空，而是斩向了一座若隐若现的桥。那桥由白玉打造而成，华美精致，似乎横亘整个天地。只不过在那一剑之下，这座白玉桥迅速开始崩碎，眨眼之间就化为了满天碎片。不，老者看着这一幕，目眦欲裂，忍不住在心底发出了绝望的呐喊。然后他一口鲜血吐了出来，竟然只是受了伤。看来我还是太弱小了，发挥不出这件仙阶法宝的威力。陆行秋看着吐血的老者，轻声自语完，又朗声道：“二师姐，四师妹，这家伙负隅顽抗，我们再来一次。五师妹，动手。”好，双手冒光的于巧溪拽着小红就准备冲上来，住手！你们快住手！我没有负隅顽抗，我投降，我投降。从先前那幅画面中，好不容易回过神来的老者见状，赶紧开口喊道：“你扛了我们这么多次攻击，还说不是在负隅顽抗？”捏紧小拳头的凌云妙横声道：“我的身体本就相当于一件仙阶法宝，你们的攻击自然伤不到我。那你刚才为何不投降？你们倒是让我说句话啊！”直接就开始往我身上招呼，我哪里有机会开口？老者说着，又是一口鲜血喷出，接着面色忌惮的看向陆行秋手中的那面镜子。他倒不是害怕这镜子直接作用于神识的攻击。他是有些害怕，再看到先前那幅画面，那是他这辈子最绝望的一刻。不过老者也明白，现在不是想这些的时候。眼见与巧溪没有继续攻击，又调整好心境，开口道：“听着，我不知道你们到底是如何做到让我显出实体，但如果你们肯放过我，那我……喂喂，你们要做什么？”话还没说完，老者就被凌云庙拿出一根绳索绑了起来，然后又被陆行秋拿布塞住了嘴巴。嗯嗯，失去了行动能力和语言能力的老者挣扎了几下，发现身上的绳子明显是什么法宝，竟是完全挣脱不开。有什么话，等大师兄回来再说。陆行秋说完，转头看向于巧溪，于巧溪立刻心领神会，抬手结印。原本笼罩在青莲峰上的一层无形阵法，立刻显出阵阵涟漪。这些涟漪彼此交织，又迅速融合，最终一圈一圈套在了老者的身上。嗯嗯，大感不妙的老者悲愤欲绝，却是无能为力。现在他在有所异动，就是和整个护山大阵抗衡。于巧溪抬手擦了擦额头渗出的汗珠，这个护山大阵虽然被我改动了不少，但归根结底还是师尊亲手布置的。听到这话。场间之人皆是放下心来。重复，师尊虽然个子不高，但本领却是极高的。嗯，二师姐，那个，刚才我就想问，你看着我做什么？宁云庙忽然怯生生的开口问道。从刚才开始，他就觉得洛青岩在以一种奇怪的眼神看着他。眼见大家都看向了自己，洛青岩犹豫片刻，才开口问道：“你体修？嗯，我是体修啊。怎么？”宁云庙困惑的眨了眨眼，而后见到洛青岩小脸上的表情，才反应过来，顿时悲伤道：“等等，二师姐，你不会一直不知道吧？”“嗯，其实我也。”喂，五师妹，你怎么也这样？凌云妙气急，又看向陆行秋，欣慰道：“还好，还有三师弟知道我是体修，是有人关心我的，也不是关心了，我重生的，我能不知道吗？”陆行秋抬手抓了抓一头白发，有些尴尬的同时，又再次为几位师姐师妹的实力感到惊讶。不光他惊讶，其实今天场间几人都被其余人的战斗力所震惊。只不过，洛青岩还都挺强，深藏不露啊。不过还是不要深究他们比较好，不然我这一身实力也不好解释。陆行秋。几位师姐师妹这一世竟然都变得如此强大，看来自己的重生真的带来了很大的变化。嗯，不能深问
，不然把自己重生的事情暴露出来就不好了。宁云妙，好业，大家都好强，我们青莲峰真是蒸蒸日上。于巧溪，我这魔法没人要问我，我怎么回事吗？算了，挺好。既然如此，我也不问大家了。人嘛，总得有些底牌。总之，几人都默契的没有对实力的事情多做讨论。不知位于何处的溶洞中，随着一声娇喝，红衣女子持剑而起，剑气如虹，向天上盘桓的巨龙杀去。接着又是一声轻喝，一位青年紧跟着红衣女子拔地而起，持剑杀向巨龙。曾经有人说过，勇气是人类的伟大之处。这两位敢向巨龙出剑之人，毫无疑问的体现了这一点。他们超勇的。然而，有时候勇气并不代表着成功。比如现在，只见空中的巨龙一爪拍下，直接将飞向他的红衣女子重重拍了回去。砰的一声，听起来就很疼。然而，在红衣女子即将坠落的那一瞬间，他手中长剑一引，竟是从巨龙的爪子中分出了一股实质灵气。那股实质灵气直接冲向了紧跟着红衣女子的青年，然后青年也被这股实质灵气撞了回去，也是砰的一声，也是听起来就很疼，轰，轰，这是两人砸到地面的声音。这两人自然就是厉清酒和萧凌。再来，一剑荡开烟尘的厉清酒看着上方的巨龙，哪怕满脸血迹，却是战意昂扬。别别别，别来了，别来了！只不过萧凌明显不这样看。怎么了？抬手拿出两粒丹药服下，厉清酒将自己从坑里拔出，一步便来到了萧凌的坑边。看着还成大字状镶在坑里的萧凌，以为自己明白了对方的意思，当即就一招手将萧凌拉了出来。好了，来继续，不来了不来了，再来人就要交代在这里了。萧凌却没有像之前一样跟着厉清酒继续冲，而是直接一屁股坐到了地上。萧凌，你这是做什么？厉清酒不解的看着萧凌，继而又像是明白了什么，愕然道：“我懂了，你是嫌我分给你的攻击太少，那我这次尽力多分一些给你。”李师说：“你看看这是什么？嗯，你的脸啊，还能是什么？”你没发现我的脸产生了一些变化吗？什么变化？不就是肿了一圈吗？不就是肿了一圈吗？厉师说要不要听听看你在说些什么？整张脸比原来大了一圈的萧凌面无表情的说道。实在是厉清九分出的攻击，哪怕已经是很小一部分，但对于宁丹境修行者来说，还是有些过于沉重。所以萧凌很多次都没能控制好落地姿势，直接来了个脸着陆。当然，这不是萧凌拒绝继续的理由。毕竟他虽然和作者一样玉树临风赛潘安，但也不是什么靠脸吃饭的人，并不在意这些。真正让他绷不住的是，他感觉自己顶不住了。虽然伤势能靠丹药缓解。但连着两个时辰不间断的起飞，被拍落、砸地上，带来的伤害已经不单单只有肉体上的，还有精神上的。简言之，萧凌觉得再这样下去，自己怕不是要疯。哪有这样修行的？这跟自虐有什么区？嗯，我这里有一些和师姐给我的丹药，养颜的，我一直没用，你拿去用。没用的，脸上的伤好了，心里的伤好不了。萧凌如此说着，还是接过厉清酒递过来的丹药，吞了两颗下去。谁又不想变得更帅一些呢？看着萧凌一扶起来是不可能起来的。这辈子都不可能起来的表情，厉清酒也明白，怕是很难再让萧凌跟着自己一同修行。心里的伤，之前和师姐倒是和我说过，要治疗一个男人心里的伤，最好的地点是床榻之间。不过这里也没床啊，而且为何在床榻之间就能治疗男人的心伤？不明白。想了一会也想不通的厉清酒，索性放弃，看着萧凌道：“也罢，正好这疗伤丹药，如若再继续吃下去，效果就会大打折扣。那我们就先休息片刻。”呼，得救了！萧凌顿时长出一口气，他刚才是真怕厉清酒，还硬要拉着他继续上。毕竟以厉清酒展现出的那种你越打我，我越想冲的变态热情，这也不是完全没有可能。正想着，萧凌就见厉清酒先是抬手给他们各自下了一道净体术，接着不知从何处掏出了一只小锅和一篮子灵植，就地开始生火。正常情况下，修行者很少会自己做灵膳，毕竟其一，灵膳这种东西虽然对于修行有帮助，但却并不是必需品；其二，要做成灵膳也是需要练习和技巧的，不然做出来的东西集大概率很灵，这个字半点不大，而只是善。所以当萧凌看见厉清酒摆出了做饭的架势，顿时惊了。萧师叔，你这是要做饭？是灵扇，用灵气在地上布置了一个加热阵法后，厉清酒小心的将小锅放在上面，而后开始处理那些灵植。呃，厉师叔原来还精通灵扇之道。萧凌看着眼前一幕，诧异开口道：“毕竟除了灵扇师，其余修行者会做灵扇的本就少，更何况还是厉清酒这种修行疯子。”听着这话，厉清酒正准备回答，却忽然听得两道声音在耳边响起：“呵呵，小言你竟然还会烹饪，真是难得。毕竟你这种武疯子，真君，你要是再废话。”奴婢就下毒了，则贱婢好大的胆子。好，那奴婢下毒了。哎哎，我错了，我错了，我闭嘴。厉师叔，萧凌见厉清酒忽然愣在原地，不免开口轻声唤了一句：“嗯嗯，怎么？”厉清酒回过神来，开口回应道：“呃，我看师叔你突然不说话了，所以……哦，有些走神，可能是今天的修行稍微有些过量吧。”厉清酒只当刚才是自己的错觉，摇了摇头。毕竟这里可是冷幽雪亲手开辟的小世界，安全到不能再安全。不可能出现什么敌人来对他下幻术。至于精通灵善之道，完全谈不上。厉清酒想起之前萧凌的话，又继续回答道：“只不过以前还是散修的时候，有时候找不到灵善师，就只能自己做，所以现在也是略懂一二。散修还会一日吃上两顿灵善吗？”
。据我所知，散修一般都不会刻意追求灵善吧？萧林看着熟练的将灵植以剑气切割的沥青酒，疑惑道：“毕竟先不谈做起来麻烦，和他们这些有宗门做靠山的宗门修行者来说，散修最缺的就是资源。而灵善所需要的那些东西虽然不算珍贵，但要是按照每日两餐的标准来算的话，那对于大部分散修来说也是一笔不小的开销。这对修行有益处，自然是要坚持的。”沥青酒又取出一块淡蓝色石头，将其放入小锅之中，并伸手点入一道灵气。那块淡蓝色的石头立刻变成了一锅清水。沥师叔还真是个修行狂人啊！萧林暗自感叹，没再继续开口，而是安静的等在一边，准备尝尝沥青酒的手艺。只不过越看他的脸色就越难看。呃，沥师叔，这锅汤的颜色是不是有些发紫？有吗？嗯，好像是。这食材煮出来的颜色就是这样，无需在意。那为什么现在它又有些发绿？食材煮出来的颜色，喂喂喂，变红了呀！这一次，沥青酒似乎也明白，在用那个借口不太妥当。沉默片刻后，看向萧林道：“萧林，我们修行者严格来说是不需要进食的，对吧？”“是啊。”“而我们之所以要吃灵膳，是因为他们有助于我们修行，没错吧？”“嗯，我猜猜。”“沥师叔，你是想说，既然如此，只要这锅汤能发挥灵膳的作用，味道和外观什么的都不重要，是吗？”“萧林，没想到你我的想法竟然如此一致。”“不不不，沥师叔你。”萧林略一思索，最后还是没有继续说下去，只是道：“沥师叔，你开心就好。”沥青酒闻言，忽然产生了一种很奇怪的感觉。他觉得这句话竟然有些熟悉。下一刻，沥青酒发现眼前的画面骤然一变，一位青衣少女与一位身着紫白相见袍子的青年出现在他面前。小烟，你这煮的是什么？啊，这能吃？我们其实本就不需要饮食，所以奴婢觉得能不能吃不是重点。那我的持剑人，你说说何为重点？会不会产生预期的效果才是重点。真君，快吃了它，看看对你的伤势有没有帮助。呵呵，你开心就好。但我绝对不会吃的。蹭，我去！眼见沥青酒又一次愣在原地，萧林正想着要不要叫一声，忽然就见前者再次长剑在手，不禁被吓了一跳。休息结束了，但是我们饭都还没吃啊！如此想着的萧林却很快发现沥青酒的表情似乎有些不对劲，赶紧开口问道：“沥师叔，怎么了？发生什么事情了？你刚才有没有看到什么奇怪的画面，或者听到什么奇怪的声音？”沥青酒放开神识，理所当然的没有任何发现，又看向萧林问道：“有的，什么？沥师叔？”你的汤好像开始变得五颜六色了，而且还发出了叽叽咕咕的声音。不是这个，我是说奇怪的画面。嗯，除了沥师叔的汤，我没有看见什么奇怪的画面。眼见沥青酒表情严肃，萧林也没有再继续纠结汤的事情，如实摇头道：“那我刚才是……”沥青酒皱眉，这片小空间不可能有什么其他因素导致他看到刚才所见，也就是说，那是他自己产生了幻觉。这到底是怎么回事啊？沥师叔先前莫非看到了什么幻象？萧林自然也是猜到发生了什么，开口问道：“嗯。”沥青酒点了点头。我刚才看到两个人在对话，他们好像也在说煮饭的事情。这没什么头绪的萧林思索片刻，试探性道：“会不会是沥师叔你太累了，所以产生了幻觉？你看我们刚才就在做灵扇，你应该是据此情景生出了幻觉才是。”有可能，其实也有这种想法的沥青酒收起佩剑，点了点头。看来得去找和师姐看一看才行。萧林，虽然今天没有让你再用出落雷式，但来日方长，我们慢慢来，总会成功的。啊，还来日方长？萧林抬手摸了摸还没消肿的脸。悲伤的同时，也庆幸自己应该是不用喝面前这个五颜六色的汤了。至于沥青酒的幻觉，那跟他又没什么特别大的关系，总不会是因为自己导致沥青酒产生了幻觉吧？怎么可能？这又不是什么小说世界，哪有这么狗血？让萧林万万没想到的是，最后他还是将那锅五颜六色的汤喝了下去。毕竟沥青酒自己当时都直接一仰脖子就干了，他也实在不好意思不表示表示。而对于这锅汤的喝后感，萧林只能说很微妙，这汤确实发挥了灵善的作用。入腹后，能明显感觉到其迅速转化为能被吸收的灵气，开始滋养他的四肢百骸。但是如果不论结果，而论过程的话，那就可以用苦不堪言来形容。先是一种类似蜂蜜的甜，然后是一坨盐巴没化开的咸，继而是几百平醋浓缩成一瓶的酸，接着是辣椒精加辣椒油混杂在一起的辣，最后是把十斤苦瓜榨成之后压缩成一滴的苦。萧林是万万没有想到，在这一道菜上竟然能让自己品出酸、甜、苦、辣、咸这五种滋味。这道菜是谁的不酱？好在最后萧林还是活了下来。而在走出洞穴，又和沥青酒告别之后，萧林也是遇见飞回了青莲峰。呼，感觉肚子不太舒服，要不要搞点丹药来吃？落入封顶的院子中，萧林正苦着脸思索，转眼就看见不远处一个被捆缚手脚、口塞不调的老头。萧林头顶跳出一个问号，脑子在一瞬间陷入了空白。啥呀？什么情况？怎么个事？他想到的第一个可能就是自己回错山了。但是转眼一看，萧林又很确定这就是自家山头，所以这是哪个家伙把这老头绑了过来？为什么？他做了什么危害青莲峰的事情？萧林再次看向老者，冷静下来的他这次开始思考发生眼前这一幕的原因。不过他完全没有将那老头往好人的方向想。开玩笑，自己那几个纯良的师弟师妹怎么会将无辜之人绑起来丢在这里？不可能，绝对不可能！咋想不出来？
，思考了片刻，萧灵石再抓不住头绪，索性直接大踏步走了过去，自然便是那位刚有实体就被抓起来打了一顿的仙人。老者正闭着眼睛，暗自绝望，忽然听到脚步声，睁眼看去，就见一位容貌俊朗的青年正向自己走来。嗯嗯，见来者并不是先前揍自己的那几个年轻人，老者立刻挣扎着坐起身来，发出了呜咽声。如果是个路过的好心人，那自己就得救了。老者是这样想的。然后他就见走到身前的萧灵，抬起脚，毫不犹豫地踹了过来，头顶飘起一个问号。好不容易坐起来的老者，再次被这一脚踹翻在地。我去，好硬的皮，果然不是正常人。萧灵看着倒地的老者，又上前一步踩到了后者身上，恶狠狠道：“老头，说，你做了什么坏事？”“嗯嗯，说啊，怎么不说？看不起我是不是？”“嗯嗯，好好好，嘴还挺硬，看来要再来一脚了。”“嗯嗯，这嗯嗯的，不会说话吗？”又给了老头一脚的萧灵，嫌弃地看着前者。终于是抬手扯掉了前者嘴里的布，说说说，我嘴被堵着你看不到吗？我怎么说，嘴被堵着就不能说了？我看你就是故意找茬吧。我，老者瞪大眼睛看着萧灵，整个人都有些懵。这叫这叫我故意找茬啊！现在的年轻人不仅实力如此可怕，连脸皮都如此之厚了。见老者被自己镇住，萧灵立刻又追问道：“老头，快老实交代，你到底做了什么坏事？我什么都没做啊！”老者此刻也是回过神来，当下就想要再抢救一下。我只是想要开启秘境，帮助有缘人更接近仙途而已。结果这山上的那些人却不分青红皂白，直接把我抓起来打了一段。年轻人，你饿呀、啊？话还没说完，就被萧林又踹了一脚的老者还没来得及开口，就听得萧林冷笑道：“开启秘境帮助有缘人更接近仙途，要我看，那什么秘境就是个陷阱吧？”老者心下一惊，立刻否认道：“年轻人，这是哪里话？我真的只是想帮助一位有缘人。不过你若不信也无妨，但你至少可以把我放了吧？我一个手无缚鸡之力的老人家，饿呀、啊！”又挨了一脚的老者勃然大怒。虽然他的身体刀枪不入，但疼还是会疼的。而且想他堂堂一个仙使，怎能蒙受如此侮辱？便在老者准备破口大骂之时，院门被推了开来，一身白衣的洛青岩走了进来，而后愣在原地。大大大大大师兄，真的回来了！不枉我每隔一段时间回院子看看。大师兄看见了吗？这就是缘分，我们之间的缘分，人造缘分大可不必。萧林嘴角微抽，还是点头示意道：“二师妹，大师兄。”尽管内心洪水滔天，但洛青岩此刻依旧是一副清清冷冷的模样。他们这一打招呼不要紧，老者却是瞬间双眼失去神采。得，这小子还是这些怪物的大师兄，没救了，彻底没救了。去做什么？洛青岩自然不会理会老者在想什么，看着萧林问道：“大师兄，厉青九那个女人有没有逼迫你做什么？或者她有没有勾引你？我知道大师兄你肯定是被那女人迷惑了，没关系，我仍然爱你。不不不，别爱我了，求你了，放过我吧。”萧林在内心长叹一声，还是开口道：“厉师叔带我去修行了，只是修行而已。那个女人真的没有做什么。”比如特意穿得很清凉，或者把自己弄湿，搞失身诱惑。你一天天脑子里都装了什么？萧林懒得理会，不等洛青岩开口，就直接道：“这老头怎么回事？他犯了什么事？”骗四师妹成仙。洛青岩言简意赅。萧林虽然没能完全从这几个字里面理解清楚事情的来龙去脉，但却从洛青岩的心声中了解了个七七八八，顿时明白了身后的老头是个什么货色。哼哼，老头骗人骗到青莲峰头上了。萧林转过身看向老者，又是一脚踹了过去。交代，你从哪里来的？你到底想做什么？老者从来没有想到事情会变成这个样子，为什么会这样呢？漂泊了不知多少岁月后，终于有了实体，又遇见了一个顶级食材无垢道心。这两件让人高兴的事情交织在一起，本该给我无可比拟的幸福时间，给我以无穷的快乐。但是为什么会变成这样呢？说啊，别装哑巴，不可能！又挨了几脚，老者直接不再隐忍，怒吼出声：“诱惑，还挺硬气。”萧林自然不会被这三个字吓到，当下就加大了下脚的力度。哼，踹吧！你们根本不可能伤到我，就算把你的腿踹断，也根本不可能。喂，别踹脸！庶子安敢？住手！快给我住手！无用！乖巧站在萧林身侧的洛青岩，眼见萧林对着老者的脸连续踹了十几脚后，终于是开口道：“这没效果的，大师兄可别累着了。”呼，这老头的皮还真挺厚。有些喘气的萧林收回自己的玉足，看着完全没有半点损伤的老者，一时也是有些犯难。这要怎么继续审问？二师妹，你们试过其他逼供办法吗？萧林又转头看向身侧的洛青岩，没办法。洛青岩平静摇头，这老头当真是刀枪不入。也就老三那个针对神识的仙阶法宝有些用处，但之前老三也实验过，哪怕一直对着这老头，也最多只能让他吐吐血而已。老三把那件仙阶法宝都用出来了。话说你们一点都不惊讶老三现在就手握一件仙阶法宝吗？萧林听着洛青岩的心声，微微有些疑惑。不过自然是乐意见到这种事的他也没有多想，而是开始继续思考如何逼供眼前的老者。刀枪不入，而且连老三和五师妹都没有办法，感觉叫东方师叔他们来应该也没什么用。要是师尊在就好了，师尊肯定有办法。嗯，师尊，想起冷幽雪的娇小身影，萧林忽然灵光一闪，抬手就将前者之前交给他的宗主腰牌拿了出来。
，偷偷欣赏萧林侧脸的洛青岩，眼见萧林拿出腰牌，顿时有些困惑：“大师兄，难道是想要拿师尊的腰牌下他？”“嗯，好计谋，不愧是大师兄，真聪明，喜欢拿腰牌下他。你怎么能想出这种点子的？”萧林眉头一跳，懒得理会，直接将灵气注入到手中的宗主腰牌之中。他当然不是准备像洛青岩想的那样做。要知道，这宗主腰牌除了能够代表宗主的意志，还有另一个作用。那就是调动护宗大阵，虽然都是冷幽雪亲手布置，但与青莲峰这个护山大阵不同，流云宗的护宗大阵可是一直都是冷幽雪负责在维护。至于维护成了个什么样子，从当初那七重劫雷将士冒出来的狗头木吞六道雷的画面，就能窥见一些端倪。所以，萧林想试试看，能不能调动护宗大阵的力量来向老者施压。正所谓萧甲冷威，便是如此。嗯嗯，哦，有感觉了。闭上眼睛细细感受的萧林，忽然感觉自己与黑暗之中的什么存在有了联系，那应该就是护宗大阵。萧林精神大振。没想到自己竟然能够成功。毕竟，虽然理论上拥有宗主腰牌就能够调动护宗大阵，但是就和一个炼气境的修行者去使用一件仙器一般，只有凝丹境的萧灵，按道理来说，其实很难去调动如此庞大的一个阵法。但萧灵现在却似乎要成功了，难道我真是个天才？如此想着，萧灵赶紧继续尝试与黑暗中的存在进行沟通。随着他的努力，那黑暗中的未知存在也逐渐开始显露出身形。来了来了，要来了！萧灵越发激动兴奋，然后他就瞧见一只巨大的狗头蹦了出来。我去！直接从那种玄妙状态中惊醒、睁开眼的萧林被吓得往后退了两步。怎么了？洛青岩立刻伸手扶住了萧林的手臂。啊！大师兄的手手，碰到了，碰到了！啊！我这只手一辈子都不洗了，不洗了！二师妹，你控制一下你自己。萧林不动声色的将自己的手臂抽回，正想开口，忽有所感，抬头向天上看去。洛青岩也是一般动作。只见此刻，笼罩住整个流云宗的护宗大阵完整的显现了出来，近似透明的光照上有层层灵气波动传来。声势惊人，几乎是同时，几道强大气息从其余几座山头飞起，在空中交汇，正是东方雨等六位峰主。怎么回事？嫡袭？百里万云瞪着铜铃般的眼睛四下看去，周身战意昂扬，应该不是，并未看到或者感受到敌人。东方雨抬手轻抚白须，或者又是有什么劫雷？李余欢皱眉，现在可不像是有什么异象将士的样子。手持长刀的张新竹摇头，那就是厉清九视线移动，青莲峰了。何韵极其默契的接话道，两女话音刚落。就见一只巨大的狗头从护宗大阵中冒了出来，正是当初怒吞六道劫雷的狗头。那狗头先是仰天长啸一声，接着向流云宗内落去。随着他的下落，他的身形也是跟着迅速缩小。待他变得和寻常人差不多大时，已经落到了青莲峰峰顶。果然是青莲峰啊！倒也是，宗主腰牌就在萧师侄手中。东方雨无奈摇头，这就不奇怪了。李余欢耸肩，散了吧，各位。张新竹收起长刀，拱了拱手。说起来，宗主为什么要炼化一只犬头出来？这有什么寓意吗？不知道宗主吗？别往深了想，言之有理，可能是炼化的那几天，宗主刚好喜欢狗吧。几位峰主各自散开，准备去安抚各自的山头。至于过问一下青莲峰在干啥，完全没人有这方面的想法。青莲峰，喂喂喂，这是什么？萧林看着眼前那只巨大狗头，面无表情的问道。不知。站在萧林身边的洛青岩摇了摇头。但是好喜感啊，这画面。不得不说，洛青岩的想法很正确，至少萧林本人是很赞同的。因为现在离得近了，萧林才猛然发现这只狗头。其实很像是穿越前某个叼着一朵玫瑰花的狗头表情包，家人们谁懂啊？表情包活了，并且还变得那么大一个，这怎么能不喜感？呃，你好。眼见那狗头直直盯着自己，萧林犹豫片刻，还是开口打了个招呼，汪汪。然后那狗头叫了两声，我到底在做什么？萧林忍不住抬手捂脸，大师兄好可爱，好想和大师兄贴贴。狗头兄，我就这么叫你吧。萧林索性直入主题，抬手指了指旁边目瞪口呆的老者，对狗头道：“不知狗头兄有没有什么办法能够对付这老头？”不要问他为什么会跟一个狗头沟通，因为这狗头是师尊创造的，师尊不大，创造神话。汪汪！狗头听到萧林的话后，真就转过身，开始认真观察老者。见狗头看过来，老者立刻往后挪了挪。这又是什么东西？现在的人间怎么变成了这个样子？正想着，老者忽然产生了一股极大的危机感。然而，还不等他有所反应，就见面前的狗头忽然张开了大嘴：“你，你要做什么？你不要过来！”滚，滚！老者的话没能说完，便被狗头一口吞下。萧林。洛青岩，大师兄，发生什么事情？嗯，循着动静赶过来的陆行秋、于巧溪和宁云庙刚推开院门，就看见了这么一幕，顿时愣在原地。陆行秋、宁云庙、于巧溪，喂喂喂，狗头兄，这人不能吃，快吐出来！萧林率先回过神来，立刻对狗头大声道。狗头听到这话，似乎有些不解，但还是呸的一声，将老者又吐了出来。哦哦，狗口逃生的老者刚落地，就干呕了起来。嗯、呃，狗嘴里好像确实不好闻。宁云庙一脸同情。他的身体，陆行秋忽然挑眉说道：“头部和肩膀的位置好像在消散样。”于巧溪明显也发现了异常。真的，宁云庙扭头看去
，果然发现老者的头部和肩膀部分，此刻都有点点光亮从中飞出，而后消散于空中。狗头熊先吞了这老家伙的头，萧林双眼一亮，所以狗头熊真的能够消灭他，确实有可能。陆行秋点头，接着又崇拜的看向萧林，不愧是大师兄，轻而易举就做到了我们做不到的事情，准确的说，这是师尊的功劳吧？萧林懒得理会陆行秋这个迷弟脑，直接对着地上的老者就是一脚，老头还不交代，那我就只能拜托狗头熊来收拾你了。狗头兄，汪汪。别别别！我说，我都说，别让他再过来了。老者听到狗头的叫声，立刻坐起身来，一脸恐惧的疯狂摆手道：“他干呕，并不是因为狗头嘴里有什么味道，而是因为刚才在狗头嘴里，他时隔多年再次体会到了死亡的感觉，融化、崩解、消散。老者都不敢想象，要是自己再在那狗嘴里多待一会，会发生什么？这到底是什么东西？为什么能伤到我？这不可能！对、哎、呀，思绪还没转完，老者就又挨了萧林一脚。发什么呆？说话？还是你其实是在耍我？”啊，哇！大师兄现在好像以前那些电视剧里面的不良少年啊！原来沈温要如此才对吗？我得记一下词，还有大师兄的神态动作。恶人大师兄，帅，哎，生孩子，这狗头到底是怎么产生的？之前就想要研究来着，不过没机会，这次一定要研究一下。还有这个老头，不过该说不说，大师兄现在这样子，特别像以前那些流浪哥布林。流浪哥布林是什么啊？听到这些心声，萧林内心吐槽完，也是回想了一下刚才自己的所作所为，发现似乎真有些不良恶人的感觉。可恶啊！自己穿越前最痛恨的就是那些恶霸不良，但是对付坏人的时候，用恶霸不良的方式真的很爽啊！如此想着，萧林不仅没有收脚，甚至还加重了脚上的力度。说啊，混蛋，老实交代，快点，不说是吧？狗头兄，吞了他！我说，我说，别让他靠近我！我是仙使，我是仙使，仙使，你怎么不说你是狗屎？仙使，仙人的使者。哦，听到这话，萧林停止了动作。洛青岩等人也是瞬间将注意力投注到了老者身上。仙人的使者，真的假的？说起来，虽然在游戏里也有仙人的存在，但在我穿越前，剧情还没有做到仙人真正登场的时候，只是在一些文本里提到过仙人。穿早了点，仙使，这看上去不像啊。不过我前世也没有见过仙使就是了，还得看大师兄如如何判断。和仙人有关吗？对了，说起仙人，我记得有一次往后翻目录的时候，除了仙人，好像还看到了什么天魔之类的。但为什么这么久了，我却没有听到过和天魔有关的消息？是我们流云宗太偏僻了吗？仙使。果然是个值得研究的对象。等等，天魔，这又是什么？萧林听着宁云庙的心声，不免微微皱眉。和宁云庙不同，萧林可完全不觉得没有听到过和天魔有关的消息，是因为流云宗地处偏僻，流云宗的所在地可远远没有达到消息闭塞的地步，所以他们没有听到任何关于天魔的消息。只有一个可能，那就是整个修行界都压根没有任何与天魔有关的消息。四师妹，你不是看错了吧？内心思绪翻涌间，萧林看向老者，继续问道：“所以你是那传说中代表仙人意志行走于人间的使者？”上古时期流传下来的史料虽然不多，但也记载了这样一种存在。据说当时仙人尽管会行于人世间，但其实大部分时间他们还是高居九天之上，所以一般而言都是由仙使来传达仙人的意志。哼，自然。老者说到这，神色间顿时显出几分傲然来。然后他就听到了宁云庙疑惑的声音：“这么厉害啊？那你堂堂仙使，为什么现在会这么弱？”你听到宁云庙的话，老者脸上的傲然顿时消失的无影无踪，甚至显出了几分气急败坏来。呃，我只是问一句而已，没必要生气吧？被怒目而视的宁云庙一脸无辜。问个问题，这人就急了，心理素质真差。毕竟真相才是快刀啊！萧林在内心笑了笑，面上却是一副凶恶的表情，抬腿一脚踹到了老者身上。我四师妹问你话呢，你一个仙使这么弱，你自己相信吗？哎，又挨了一脚的老者似乎也是认命，收起愤怒的表情，长叹一声道：“我现在都不能算是活着，还能奢求什么呢？什么意思啊？说清楚。”萧林追问道：“你们也知道，我原本是没有实体的，因为我的实体早在很久很久以前就已经崩碎瓦解。”老者说到这。又是一声叹息。可是你的身体现在不是回来了吗？宁云庙再次发问道。我的身体并没有回来，我能感觉到，最多三天后我就会再次回到先前的残魂状态。老者说着，诧异的看了于巧溪一眼。不过就算这样，也很是匪夷所思。毕竟我可是被整个人间所排斥，才会落入这般境地。但现在我却似乎能短暂的避开这股排斥。我倒是很好奇，他是如何做到的。听到这话，场间之人的视线自然而然都落到了于巧溪身上。那是我从一本上古典籍中得到的秘法，具体的我也解释不清楚。于巧溪摊了摊手，禁术这种东西。我确实解释不清楚，毕竟我自己现在都只是会用，还没研究的太明白。听到这话，除了萧林，其余人都露出一副了然的表情。既然是从上古典籍中得到的秘法，那就不奇怪了。至于于巧溪到底是从哪里搞来的上古典籍，有冷幽雪在，别说是上古典籍，就算是复活了一个上古时期的修行者来亲自教于巧溪，他们也觉得没什么特别大的问题。简略版重复：身不高，本领高，则五十枚这禁术如此强大。虽然什么规避、人间排斥这种东西完全听不太懂，但还是能够感觉出来，那应该相当不得了。说起来，明明是异世界的禁术，却能在这里做到这种地步，这两个世界该不会是什么同根同源之类的吧？
。萧林正思绪翻飞，就听得老者继续道：“原来如此，那想来这应当是某位仙人留下的东西。毕竟那时候仙人常会赐福于人间。”那时候，萧林这时候才猛然想起一件事，看着老者诧异道：“等等，老头，你难道是从上古时期活到了现在？不然呢？上古时期之后，仙人便不再来人间，我自然是在山谷时期便来的人间。”老者淡淡回答完，又继续道：“只不过就如我之前所说，从很早开始，我就成为了一道残魂，还因为被人间排斥。”成了游离在这个世界之外的存在，所以你说要帮我开启秘境也是骗人的吧？宁云妙开口问道。秘境是真的，那确实是我好不容易才找到并控制的一个仙人秘境。老者说着，呵呵一笑，道：“只是经过我的改造，现在进入其中的所有修行者都会变成滋补我的养料。”果然是这样。宁云妙皱了皱鼻子，再次拿出那本《外出历练遇见陌生修行者注意事项》，看了一眼，而后将其小心的抱在怀里。太可怕了！幸好有大师兄这本宝典，大师兄你真是我的宝藏。只是将穿越前类似于小朋友外出遇见陌生人注意事项的东西稍作修改，誊写了一份的萧林，直接就是一个无语柱。要问他为什么会写这个东西给宁云庙，实在是前段时间和宁云庙谈论了外出游历的事情后，他仍旧觉得很不放心，担心将来宁云庙直接撒手沫，所以最后还是决定手写一本注意事项出来。现在看来，幸好自己当时写了这东西，不然这突然出现在宗门内的陌生者，搞不好就真把四师妹拐走了。说起这个，所以你到底是从哪里冒出来的？我可不觉得你能穿过护宗大阵。萧林看向老者问道。都交代了这么多，老者当下自然也是直接就将自己如何脱困的事情讲了出来。所以是五师妹把他放出来的。宁云妙惊讶道：“好像确实是。”于巧溪也是一副恍然大悟的表情，而后点头道：“下次我会注意的。”还下次，还下次。萧林直接转身就是一个暴力子，敲到于巧溪额头上。以后这种搞不清楚效果的阵法，就不别乱用。大师兄，想要有所发现，就必须抱有敢于牺牲的精神。是啊，敢于牺牲的精神。你这次可不就差点要把四师妹给牺牲掉了吗？好吧，我之后会更严谨、更小心一些。所以是师尊将他封印起来的。陆行秋见萧林训话完毕，赶紧开口问道：“等等，所以那个矮子原来是你们的师尊？”老者听到这话，顿时恍然，不得这一个个这般年纪就有如此可怕的实力。原来如此，想起那个前胸与后背一般平坦的娇小女子，老者便不免一阵恐惧。那家伙是自他成为被人间排斥的残魂后，唯一能够看到他的修行者。老者现在就是很后悔。本来他一开始脱困后是准备直接跑路的，但刚脱困的他实在太过虚弱。急需进食，加之没有感受到那个矮子的气息，所以他最终还是没有顶住无垢道心这种顶级补品的诱惑。见不见？见不见？见不见？就这么管不住你自己？老者都想抬手给自己几个耳光。那看来就是师尊抓的他了。萧林点了点头，思索片刻，又道：“老头，既然你从上古时期活到了现在，那你应该知道很多事情吧？听说上古时期仙人会行走于世间，但为何从上古时期之后就再没有仙人来到人间？”洛青言等人听到这个问题，也是凝神准备倾听。毕竟虽然大家都知道上古时期之后。仙人便在位现世，但却没有人知道这是为何，也没有任何典籍对此有所记载。嗯，看来无论是小说、游戏还是前世，都没有谈论到这个问题啊。刘毅倾听了一下几人的心声，萧林正如此想着，就听得老者呵呵笑道：“小子，你真要听？说实在的，老者这句话，如果配合上古时期的历史厚重感，以及仙人隐秘的神秘与高远感，实在很有杀伤力。所以，哪怕是宁云庙，虽然有些没太懂老者为什么会如此问，但也是隐隐觉得哪里不太对。理所当然的，此刻站在老者面前的萧林。”意识，小子小子，谁允许你这样叫我的？啊，搞清楚你现在的身份！萧林抬腿，又是几脚落到了老者身上，直接将后者脸上那副高深莫测的表情给踹得瞬间破功。呃，大师兄今天怎么好像有一点点暴躁？大师兄这回不会过了点？嗯，我怎么能质疑大师兄？不行不行，大师兄这么做一定有他的道理。嗯，感觉大师兄是不是踹人踹上瘾了？大师兄这样虽然似乎有些不妥，但真的好帅，好想大师兄这样踢自己啊！咋是哦，我怎么又抬脚踹上去了？再次收回自己的玉足，萧林不免微微有些疑惑。按道理来说，就算刚才老者那样说话，明白其代表什么的萧林也会将关注点放在那句话上，而不是直接抬脚。现在仔细想想，好像从一开始看到这老头，心底就似乎没来由的冒出一团怒火。萧林微微皱眉，觉得哪里有些不对劲。所以你这话什么意思啊？眼见萧林没有继续追问，对这个问题比较感兴趣的于巧溪直接开口问道：“你们这样对我还想，或者让他来问你？”看了看一旁瞪着大眼睛的狗头，老者沉默片刻。忽然又续上了先前那副高深莫测的表情，继续开口道：“哼，你们有没有想过，仙人不再来人间这件事，为何一直没有任何人知道原因？”你的意思是，回过神来的萧林再次皱眉，不能说。其实我可以说。老者又是一笑，反正我也是一缕残魂，大不了就此消散。但你们能够承担得起后果吗？这一次，哪怕是宁云庙也意识到了事情的严重性。毕竟老者说的很有道理，就算不提到，现在都没人知道具体原因这一点。哪怕单单只是“仙人隐秘”这几个字，就足够让他们慎重考虑。萧林此刻也是陷入了沉默。因为他想起师尊临走前和他说的那几个字，祸从口出，言多必失，那还是算了吧。萧林摇了摇头，毕竟他也就是好奇，随口一问，不是非要知道这隐秘不可。嗯，要不
搏一搏。一旁的于巧溪忽然开口说道，然后他就见所有人都向自己看来，你们难道不好奇吗？我很好奇啊。于巧溪也没有任何尴尬，反而一脸诚恳。但我觉得命更重要一点吧。宁云妙抬手挠了挠头，像是以前那些小说电视剧里面的人，但凡知道什么隐秘的，都没啥好下场。那好吧，于巧溪叹息一声，倒也没有坚持。不知道有没有机会，我一个人来试试，感觉这里面有好多可以研究的东西。老五。虽然知识学到了就是自己的，但要是命末了，那就真末了。你冷静一点。萧林腹诽两句，正欲开口，忽然发现面前的老者脸色有些不对劲起来，先是呆滞，然后是震惊，最后是惊恐。萧林看着瞪大眼睛的老者，正欲发问，就见后者忽然大声尖叫了起来：“是你，是你，原来是你！”头顶的问号变成三个。萧林还没搞清楚到底发生了什么，再次有所感，抬头往天上看去，只见一道滚滚雷霆已然出现在了流云宗上空。几道强大气息再次从几座山头飞起，在空中交汇。再放送，什么情况？又是劫雷！李玉欢抬头看着天上攒动的雷霆，脸色有些难看。青莲峰又在搞什么？何玉往青莲峰的方向看了一眼，脸色同样不好看。现在宗主可不在啊！这好像不是劫雷。再次长刀在手的张新竹挑眉道：“是天雷，天雷，天罚之雷。与劫雷这种带有一些考验性质的雷霆不同，天雷纯粹就是为毁灭而来，怪不得感觉比劫雷还要强。”拔出身后常见的沥青九战洋洋。别冲动，让护宗大阵先消耗一下这天雷的威力，然后我们再一起出手。东方雨一挥手中拂尘，严肃开口道：“几位宗主闻言，也是各自做好了准备。虽然不知道这天雷为何而来，但他既然来了，他们首先要考虑的就是怎么将其拦下来，不让他落到流云宗内。此时此刻，青莲峰顶，喂喂喂，怎么回事？怎么又有雷了呀？又是劫雷！”宁云庙抬头看着天上的雷霆，小脸微白。之前那七重劫雷的威力，他可是记得清清楚楚。当时还有师尊兜底。但现在师尊可是出远门了，他有关系。洛青岩收回看向天空的视线，看向仍旧一脸惊恐的老者。确实，大师兄，现在这情况可能真和他有关系。陆行秋也是开口迅速道：“他这到底是怎么了？”不清楚。萧林的想法与他们一致，但是尽管他内心有万千思绪翻转，却还是对老者的表现没有一丝头绪。都是因为你，都是因为你。老者此时已经状若癫狂，胸膛剧烈起伏，一张老脸上满是愤怒和恐惧。你到底……萧林的话没能说完，就觉眼前一花。待他再凝眸看去，便发现老头已经不见了踪影，取而代之的是正含着什么的狗头。喂，狗头兄，现在还不能吃啊！内心有一大把问题要问的萧林，当即就冲上去，想要狗口夺食。洛青岩等人也是紧跟着准备帮忙，只是刚等他们靠近，狗头就咕噜一声，直接将老者整个吞了下去。哥，顺道还打个饱嗝，这么快，你都不嚼的吗？萧林顿时傻眼，这家伙明显很有很多情报在身上，刚才也明显是触发了什么剧情啊！你就这么给我吞了？狗头眨了眨眼。一脸无辜，嗯，那雷好像消失了。宁云庙的声音将大家的注意力拉了回去。他们抬头看天，果然发现天空又恢复成了万里无云的大晴朗，就像刚才什么都没有发生一样。说实在的，发生眼前这情况，东方宇这一众风主其实是有些猛的。明明前一秒他们还在各自静候时机，准备等着天雷被护宗大阵消耗一波后，就一起出手，尝试着将其拦下来。然后突然那天雷就不见了，玩我们呢？或者你仅仅只是路过？六位风主面面相觑。一时不知该作何评价，而此时身在青莲峰的萧林等人状态其实也差不太多，所以狗狗这是在救我们吗？宁云庙收回看向天空的视线，看着狗头，一脸感动。四师妹如果非要这么说，倒也没问题。陆行秋轻轻摇头，现在看来，刚才的天雷八成确实和那老人有关系。他那话什么意思？洛青岩微微蹙眉问道。这次不用萧林翻译，大家也知道他是在问老者最后说的那几句话到底是什么意思。是你，是你，原来是你，都是因为你。都是因为你，不光这几句话，还有老者那惊恐的，像是看见了世界末日的表情，以及他仅仅两句话就招来了天雷这一现象。一时间，包括萧林自己，场间之人都陷入了沉思。大师兄，难道还有什么隐藏的身份？那些小说、电视剧里面不就经常有这样的剧情？只是不知道具体是什么展开。不过无论是怎么展开，我都一定会保护你的大师兄。没有任何人能够伤害到我的老公。那老人是仙使，所以大师兄其实和仙人有什么关系？结合大师兄的天赋和能力，这倒确实有可能。不过前世的大师兄却没有表现出什么和仙人有联系的地方，奇怪。嗯，又是一个谜语人，就不能把话说全吗？是你是你是你，你倒是说是谁啊？哎，小说里又没有多少关于大师兄的篇幅，这样根本什么都猜不到吗？可惜了，我都还没来得及研究他来着。不过现在看来，大师兄似乎也有很高的研究价值，他身上肯定藏着很大的秘密。所以前世、游戏还有小说里都没有关于之前那个情况的线索吗？萧林听完几人的心声，正暗自思索着，忽然见一旁还没有走的狗头张了张嘴。难道还有救？心下一喜的萧林正欲上前，就又见狗头露出了一副略显痛苦的表情，而后开始干呕起来。喂喂喂，狗狗你怎么了？你没事吧？
。宁云妙立刻担心的跑了过来，想要伸手拍拍狗头的后背，接着尴尬的发现狗头似乎只有一个头，连脖子都没有，就更别提什么后背。好在狗头干呕了两下后，直接将一枚物件吐了出来，接着就迅速恢复了正常。好了好了，呼，狗狗你吓我一跳。宁云妙松了口气，正想伸手摸摸狗头，就见后者身形一晃，直接拔地而起，眨眼间就与笼罩在宗门上方的光照融为了一体。哎，不给摸的吗？宁云妙顿时哭起一张可爱小脸。四师姐，别关注狗头了，看看这个。听着于巧溪的声音，宁云妙迅速转头看去，就见萧林手中此时正拿着一块正方形的石头。那石头似乎由白玉制作成，巴掌大小，棱角分明，浑然一体，周身似乎都在散发出一股柔和的光芒。这是什么？哦，这就是刚才狗狗吐出来的东西。凑过来的宁云妙看着萧林掌中的正方形石头，惊叹道：“好漂亮，何用？”洛青岩明显比较务实，不知道啊。萧林将手中的正方形石头颠来倒去的看了一遍，仍旧没有什么发现，又抬头看向几人：“你们有没有什么头绪？”洛青岩等人闻言，皆是陷入了思考之中。这里面会不会藏着一个强者的灵魂，然后出来教导大师兄变强？这样大师兄就也有一个外挂了。不对，这要是个女灵魂，那不就危险了？不行不行，这会不会是一个象征着人族圣子身份的物件，预示了大师兄的未来？我就觉得大师兄前世成为人族圣子的过程太过简单。嗯，这里面会不会镇压着一只猴子？这东西上面似乎有一股很特别的能量流动，感觉可以尝试着用阿尔泽能量转化方程计算一下。如果计算不出来的话，还可以尝试赫尔加图变量法来实验。一旦，五师妹，既然我们都没有头绪，就交给你来研究吧。萧灵梅等于巧细的心声说完，就将那块正方形石头塞到了后者手中。嗯，我来。真的？于巧细看着手中的正方形石头，先是一愣，继而一双媚眼满是喜悦的看向萧灵大师兄，你真是个好人。莫必要发卡，毕竟这些人里面也就你的想法感觉比较靠谱一些。虽然我完全没有听懂吧，微微有些顶不住于巧心那双媚眼的萧凌如此想着，无视掉落青岩大师兄为什么要给他？难道大师兄其实不不可能？大师兄还说过要我给他生双胞胎呢，一块石头而已，只是一块石头而已的心声。看向自己这几位师弟师妹道，虽然这件事一点重重，但既然那仙石已经被狗头兄吞下，现在靠我们肯定是无法想明白的，只能边等师尊回来，边看看五师妹能不能得出什么结论了。洛青岩等人闻言，思索片刻后，皆是幸福的点了点头，毕竟萧凌这番话说的确实很有道理。然后还是得和东方师叔他们讲一讲这件事，看看师叔们要做些什么处理。萧林正想要指派人首善后，就听得陆行秋的心声响了起来。现在来看，大师兄应该也并不知道那老人是仙使，甚至是本来就准备要拷问他，所以才顺水推舟给我们安排了这个考验。一箭双雕，一举两得，不愧是大师兄。等等，考验？萧林眨了眨眼，心说这又是什么东东？二师妹之前的心声里也没讲这个啊。被这么一搞，萧林才想起来，自己其实还没有过问此次事件的前因。先前二师妹的心声只是说那老头想要拐骗四师妹，然后他们就把对方收拾了。当时听到那混蛋敢骗到自家山头来，怒火冲心，直接就上脚开踹，都没有细想。后面那老头又搞出那些幺蛾子事情，更是让我完全把这件事的前因抛之脑后。现在看来，绑了个这样的可疑人物，他们却没有通知东方师叔他们，这不是胡闹吗？万一那老头只是势敌已弱，后面又骤然爆起发难呢？嗯，就算四师妹想不到这点，但其他人肯定想得到。结合所谓的考验，这件事必有蹊跷。萧林想到这，直接就开口问道。说起来，你们之前为什么不通知东方师叔他们，而是把那老头绑在院中？嗯，这不是大师兄你给我们设下的考验吗？星号三，这里的三人分别是洛青岩、陆行秋和宁云妙。至于于巧溪，他从一开始就不觉得这所谓的考验成立，所以也没有什么惊讶疑惑的想法。而在疑惑的三人中，陆行秋是率先反应过来的那一个。我懂了，大师兄是想要听我们讲出具体的考验内容，看看我们是不是歪打正着蒙对了。不愧是大师兄，考虑的真周到。既然这个考验是我首先想到的，就该由我来解释。想到这，陆行秋直接上前两步，朗声道：“大师兄，我们知道这是你为我们设下的考验，所以全程都是我们自己在处理，并没有求助于任何长辈。好好，考验是吧？你首先想到的是吧？”萧林露出一个皮笑肉不笑的笑容，看着陆行秋问道：“那三师弟，你说说，我这考验到底是何内容？果然需要我们讲出考验的具体内容。”陆行秋心下振奋，当即就继续开口道：“在我看来，大师兄特地在先前那个时间离开青莲峰。”而那位仙使也是紧跟着出现，这定然不是偶然，而是大师兄本就想要擒下那仙使，所以就顺水推舟给了我们一个实战的机会。如若我没猜错，大师兄当时应该并未走远，而是随时准备出手救援。说到这，陆行秋冲着萧林躬身行了一礼。好在大师兄，我们信不辱命。萧林看着那一头白毛，面无表情，沉默，沉默，依旧是沉默。而后，老三啊，你起来。是大师兄。正疑惑于大师兄为何不说话的陆行秋心下一喜，迅速直起身来，来靠近一些。萧林又笑着招了招手，大师兄要给我什么奖励吗？陆行秋的喜悦溢于言表，当即就又上前几步，然后考验，考验，你一天天脑子里都装了什么？啊！萧林当头就是一连九个暴力子，但在陆行秋的脑门上。大大师兄，这是何意？陆行秋虽然吃痛，却并没有抬手挡住额头。
，而是不解茫然的问道：“你用你那个脑子好好想想，我要是自己离开的，倒还说得通。但我是被厉师叔带走的呀，你觉得套用你那套解释，这合理吗？”大师兄神机妙算，可能就算到了厉师叔那时候要来，说话过过脑子。那哦，我懂了，大师兄，你说服厉师叔陪你演这一场戏，就是为了显得不那么突兀。这又是一个考验，考验我们能不能从细节处。这就不是考验，我就是临时被厉师叔拉走了。然后那个狗屁仙使又恰巧来了，懂不懂？抬手再次给了陆行秋一个暴力子的萧林，大声喊道：“这可怎么坏？”陆行秋像是听到了什么天大的噩耗，甚至踉跄着往后退了两步。我竟然竟然理解错了大师兄的意思！这这这！眼见陆行秋似乎一副到心崩溃的样子，有些懵逼的萧林正想着自己是不是太过了，便又见前者双眼一亮。我懂了，大师兄这是想要给我们一个教训，让我们明白凡事不能只看表象，哪怕看上去很合理的事情，指向的结果也不一定就是我们所想的，要再三求证才是。太高了，大师兄，我悟了，你悟了，我看你是特么的疯了吧？看上去很合理的事情，你说的那考验哪里合理了？你到底在想些什么啊？萧林看着越想越是肯定，甚至还频频点头的陆行秋，忽然觉得有些心累，滚滚滚！看到你那一头白毛就烦。如此想着，萧林又看向了洛青岩，过来。洛青岩立刻清清冷冷的走了过来，好近，呼，好近，不行了，我感觉心脏要跳出来了。大师兄近看也好帅， 3 6 0度的帅啊！救命啊！大师兄，你什么时候才能对我为所欲为？为所欲为？为所你个头！萧林懒得多说，直接就是两个暴粒子上去。你也觉得这是个考验，对吧？挨了两个暴粒子的洛青岩微微蹙眉，然后点了点头。至于他的心声，好疼，但这是大师兄打的，又莫名感觉好刺激，好奇怪。我竟然想要让大师兄再打几下。做事前动动脑子，萧林嘴角微微一抽，选择主动离开，自己走到了宁云庙面前。大师兄，我也觉得这是个考验。嗯，你轻点。宁云庙倒算是比较正常，只不过看着那水灵灵大眼睛中的害怕，听着耳边我最怕疼了，弹脑门好疼的。呜、哦、呜。大师兄看在我们以前在灵善堂共同作战的份上，轻一点的心声。萧林犹豫片刻，还是只在宁云庙光洁的额头上来了一个暴粒子。做事前动动脑子，留下这句话。萧林最后来到了于小溪面前。大师兄，我一开始就知道这不是考验，所以你为什么还和他们一起了？因为我觉得那老人是个极其珍贵的研究对象。哎呀，啊，别，等等，好疼！为什么我要挨这么多下？研究研究，你还挺骄傲，你怎么敢的？事业。月明星稀，正是一个适合45度角仰望天空深夜 emo 的好天气。正巧，萧林此刻便独自坐在山间的某块石头上， 4 5度角抬头仰望天空。不过他倒不是在 emo， 而是在复盘思考白天发生的事情。虽然严格说起来，那件事也没什么好复盘的，能知道的他们都已经知道的差不多，不能知道的，哪怕他们想破脑袋也不会得出答案。关于这件事的后续，也就是得知了此事的东方宇等人对整个流云宗进行了一次排查，又加强了警戒，顺带对全体宗门弟子训话，以免那仙使阴魂不散，又来残害其余宗门弟子。同时，他们还对萧林等人提出了严厉的批评，表示这种事情无论如何都不该自己处理，必须要通知长辈才是。萧林也只能带着几位师弟师妹再三道歉，并表示自己已经狠狠地教育了他们。至于那块仙使留下的石头，哪怕是东方宇等人也没有看出个所以然来。不过在于巧溪的再三坚持下，他们还是没有将其拿走，而是各自施展手段留下标记，以便出了什么问题，他们能第一时间知晓并赶到。陆行秋那家伙脑子里到底都装了些什么东西？这完全没有逻辑的事情，他到底是怎么想出来的？我原本以为洛青岩已经足够勇猛，没想到还有个陆行秋，真是有卧龙的地方必有凤雏。萧林想起今天陆行秋口中所谓的考验，就不免一阵头大。也幸亏那个什么仙使似乎并没有什么战斗力，要不然萧林真是想都不敢想。以后得想办法纠正一下这两个狂热追星族的观念才行。嗯，二师妹似乎已经没救了，但老三应该还可以再抢救一下。念及此，萧林不免又想起了那个仙使被狗头吞下前的话语：“是你，是你，原来是你，都是因为你，都是因为你，所以我除了现在这个身份。”曾经还拥有过另一个身份，萧林抬头看着天上的月亮，叹息一声。哪怕他是傻子，现在也知道自己身上绝对藏着什么惊人秘密。问题是，我前世应该就是老三那是吧？所以那老头肯定说的不是我的前世，难道是前前世？老子身上不会背着什么轮回一百世的剧情吧？萧林想到这，自己都笑出了声。虽说他现在身上一大堆未解之谜，也不在意多出一两个，但归根结底还是会慌。尤其是今天的“老头”几个字，竟然还把天雷都引过来了。两句话，让天雷为我狂奔而来。关于这件事的具体情况，萧林并没有全部告知东方宇等几位峰主，只说了老者似乎用了什么秘法招来了天雷，也不是不信任几位师叔，只是这种事情，萧林觉得知道的人自然是越少越好。所以师尊到底又扮演了怎么样的角色？萧林想起那个身材小小却异常可靠的女子，笑着摇了摇头，多好多强大的师尊啊！可惜是个谜语人，说起来也不知道师尊的事情现在办得怎么样了。念及此，萧林难得微微有些担心自己的师尊，毕竟现在看来和自己有关的事情，总感觉似乎会很凶险。好在看师尊出发前的样子。这次应该问题不大。萧林弯腰，随手接住空中飘落的一片树叶，将其放到嘴中，神色却显得越发担忧。他不是在为现在担忧，而是在为未来担忧。
，要是将来因为自己的原因害了与自己亲近之人，比如几个师弟师妹，甚至是师尊，那该怎么办？就像今天的天雷，虽然之前在埋怨狗头兄直接就把老者吞了下去，害得他们没办法从老者身上获得情报，但实话实说，要是狗头兄不出手，真的等那天雷落下来，那真不知道会是个什么下场。然而这次有狗头兄，下一次呢？下一次有师尊，嗨嗨，总之冷幽雪不可能护他一辈子，而且就现在这身上一个秘密接一个秘密的套娃，萧林真的有些担心，将来会引发师尊都解决不了的危机。不过。真要有这样的危机，那感觉就是灭世危机了吧？总之，不管怎样，必须得早做准备。而就目前为止，萧林觉得有两个比较靠谱的办法。第一个办法，自己给自己来一刀，一了百了，这样就算将来会有什么天大的麻烦来找自己，那也能提前扼杀在摇篮中。不过萧林想了想，又觉得这个办法稍微有些不妥。好吧，主要是他觉得现在应该还没有走到那一步，而且万一自己嘎了后，仍旧会引来什么危险，那自己不就白嘎了？所以萧林决定使用第二个办法，那就是努力变强。好吧。这个办法确实有些俗套，而且严格来说也不能称为一个办法。但是在如今什么都不知道的前提下，萧林又能做些什么呢？他只能变强，变强，变得足够强，这样万一将来真的引来什么危险，他也能将危险挡下，再不济也要做到不央及迟于。这是萧林的想法，所以已经摸鱼许久，甚至立下平静安稳过完咸鱼一生这样远大理想的他，此刻难得的充满了对力量的渴望。嗯，来了！眼见周遭的景色忽然陷入静止之中，萧林站起身来，看着从一棵树后走出的面具男，微笑自语道。得认真了啊！我肯定会怀念魔鱼时光的。碧海风，后山，呼呼，够了吗？将割破的手腕悬于半空，眼睁睁地看着自己的血液流到地上，又被地上一个小型阵法吸收的林傲天咬牙问道：“足以，足以。”呼，听到耳边响起的声音，脸色苍白的林傲天长出一口气，迅速拿出一枚丹药服下，又扯破衣角，简单的包扎了一下手腕。所以，什么时候能给我力量？林傲天看着地上的阵法，迫不及待地问道：“无知主人，再给吾几日的时间。”到时，这整个宗门都会是我们的囊中之物。随着小型阵法的消失，那低沉的嗓音同样缓缓散去。好，好，好！林耀天连说三个好字，脑海内已经开始畅想自己统治流云宗后为所欲为的画面。老者被狗头吞下后，倒没有再出什么幺蛾子事情。而因为冷幽雪还没有回来，与巧溪对那块石头的研究也没有什么进展，所以青莲峰重回平静。唯一的不同，可能就是洛青言等人发现，萧林这几天的奇怪行为变多了。以前萧林虽然也偶尔有些奇怪行为，比如在路上走着走着，忽然一个后空翻。比如蹲在路边看一群蚂蚁搬家，比如突然对一堆沙子喊什么“你们的王回来了”，但那都只是偶尔，隔个几天才会遇到一次。但这几天，洛青言等人发现，萧林几乎是时不时就会来一波骚操作。他们哪怕只是待在自己的地盘修行，没有满山逛，也能经常看到萧林的身影出现在他们附近。有时候是盯着一棵大树发呆，有时候是绕着一段路反复来回，有时候是将自己倒挂在树上摘花瓣，总之就是很怪。甚至有一次，还把睡觉中途醒来的宁云庙吓了一大跳。对此，洛青言几人还背着萧林开了个小会。然后统一意见，对懵逼的萧林展开了一场综合测试，以验证对方是不是被那天那个老头夺舍了。最后，萧林当然是通过了测试，并且还赏了他们一人一个暴力子。而面对几位师弟师妹的疑惑，萧林也没有多解释，只说这些天他有所感悟，这也是他的一种修行方式。好在修行界本就存在各种奇怪的修行方式，有人听音乐修行，有人提笔作画修行，有人关机修行，所以洛青言等人也是相信了这个说法。这不禁让萧林微微松了口气，实在不是他不想说实话，而是他不能说实话，总不能讲这是系统的任务罢了吧。说到这，就不得不提这些天系统产生的变化。原本萧林的这个神影系统，在他升入凝丹境后，发布日常小任务的频率就降低了许多，隔个两三天才会发布一个。但就在几天前，萧林对着月亮坚定了变强的决心后，系统竟好像也受到了他的感染，发布任务的频率直接回到了他刚得到系统的那段时间。就这几天，萧林已经完成了32个任务。要是按照几天前系统的发布任务频率，这几乎是两个月的任务量。虽然这32个任务的奖励都是经验奖励，没有什么强力技能或者宝物，但萧林还是非常的满足，因为这几天的时间过去后。他久违的感觉自己的境界有了松动的痕迹。终于，两年半，整整两年半后，自己终于要破入凝丹中境了吗？萧林很激动，很高兴。而如果不是某天深夜，半山腰传来了一阵轰然巨响，并伴随可怕的灵气波动，他的好心情估计会持续很长时间。青莲峰半山腰发生异动前的一段时间，半山腰的那些乱石堆之间，横七竖八的乱石静静地躺在那里，如同以往许多年岁一般。突然，乱石堆前方的空间坍塌了下去，露出了一个由紫色构成的奇异空洞，一道身影从空洞中走了出来。正是林傲天，出来了，真的出来了，哈哈，我自由了。看了看周遭的环境，重获自由的林傲天忍不住大笑了起来。晋升，不要把其他人引来。那低沉的声音再次在林傲天耳边响起。怕什么？你可是上古凶兽，还没有脱困就能轻而易举把我从那个鬼地方带出来。要是脱困了，那还得了？被打断的林傲天有些不满的说道。带你出来只是无的特殊能力，总之别大意。这宗门里现在也有几个高手坐镇，当然，吾若是能恢复到全盛时期，也是不会惧他们。低沉嗓音开口道。只是不惧吗？我还以为能碾压来着。林耀天脸上的不满愈发明显，不过还是摆了摆手道：“算了，也比我慢慢一点一点提升实力来得快，我就先将就一下吧。”
，之后再说。喂，我接下来要做些什么？听到林傲天嚣张不耐烦的声音，低沉嗓音微微沉默了片刻，才再次响起。走到这些石头中间，无会与汝融为一体，还挺简单。林傲天闻言一乐，嘿嘿笑着，便向乱石堆中走去。只不过快要走进那片石头中时，他又停了下来，微微皱眉道：“等等，我和你融为一体，还是我来主导身体吧。当然，如吾所说，汝现在已经是无知主人，吾自然要听命于汝。”低沉嗓音迅速回应道。哼，算你有眼光，认我为主人。林耀天闻言，顿时将心中的警惕抛到了九霄云外，有些得意洋洋起来。告诉你吧，我可是这个世界的主角，认我为主，算是你做的最对的决定。放心，将来我发达了，不会忘记你的。快些吧，免得引来其他人。怕什么？你不是说你不惧他们吗？但是吾与汝融合后，还需要一段时间来适应，才能恢复到全盛状态。而在这段时间，汝会处于虚弱状态。咋，麻烦？你还真是没用。总之，融合之初，汝不可轻举妄动，要小心一些。知道了，知道了。这附近又没人，也不会有什么能伤到我。别废话了，快开始吧！林耀天说着，已经踏进了乱石堆中。几乎他前脚刚落到乱石之间，一道道紫色流光就迅速从那些巨大的石头中升起，并向林耀天的眉心汇去。哦，我感受到了，力量是力量！骤然感觉周身充满力气的林耀天捏了捏拳头，一脸兴奋。征服这个世界就从这里开始。第一步，先把流云宗据为己有。正想着，林耀天忽然感觉周遭似乎有哪里不太对劲。其实从林耀天踏入乱石堆的时候，他就感觉哪里有些不对劲。只不过那时候他一心想着得到凶兽的力量称霸世界，所以也就没有在意这些。但现在似乎不在意都不行了，因为贼特么的亮。什么东西？被一道强光晃了眼的林傲天还没有搞清楚眼前的情况，就听得低沉的声音猛然响起：“小心！小心什么？”身形一动，准备往后暴退的林傲天还在纳闷，忽然觉得身后一股阻力传来，转头看去，这才发现自己竟似乎被一股无形的墙壁困在了这乱石堆内。什么情况？凶兽，你在搞什么？林傲天皱眉道：“不是我，小心前面。”前面，林耀天回头看去，就见一面刻画着阴阳鱼图案的圆盘从强光中飞出。那圆盘迎风变长，眨眼间，其直径便扩大至了两米。什么东西啊？凶兽，你可没说融合的时候会出现这样的情况？林耀天瞬间慌了神。不过一看到那些正源源不断往自己的眉心处汇聚的紫色流光，他又瞬间镇定下来。我现在可是上古凶兽在身，我怕什么？如此想着，林耀天直接怒喝一声，脚下发力，便冲向了半空中那面巨大的阴阳鱼圆盘。等等，低沉的嗓音明显想要劝阻。但已然来不及，林耀天化作一道残影，眨眼间就来到了圆盘前，接着迅速抬手一拳挥出，气浪裹挟着灵气波动爆发开来，足见这一拳的威力之大。力量，这就是力量！林耀天狂喜，脸上满是略带癫狂的笑意。只是当他发现这一拳落到圆盘上，只是让圆盘光芒大放，并没有对圆盘造成丝毫伤害后，他脸上的笑容又不禁僵住。怎么回事？凶兽，这就是你的力量！这也太……林耀天抱怨的话还没说完，就见一黑一白两只大手从圆盘中伸了出来。不好！林傲天这个念头刚起，就见那两只大手迅速给了他两个大嘴巴子。被抽飞出去的林傲天撞在无形墙壁上，整个人都有些没回过神来。这算什么？只是那两只大手似乎根本没有什么回合制的想法，当下又再次来到林傲天面前。他们的速度极快，就像是跨越了时间与空间，眨眼便至。林傲天哪怕反应了过来，也根本来不及躲避。所以，啪啪啪啪啪啪啪，场间顿时响起了连续不断的巴掌声。真玩弄于鼓掌之间，混，混蛋，给我滚！在密集如同机关枪的巴掌中，林耀天终于是彻底回过神来，周身立刻爆发出一股紫色能量，直接将两只大手撞飞出去。给我死！满脸怒容的林耀天不退反进，包裹着紫色能量的拳头再次砸向圆盘。便在这一瞬间，乱石堆附近突然出现了一面面旗子，整齐将乱石堆围了一圈的旗子迅速亮起，其顶端皆是出现了一道紫色雷光。下一刻，十多条由紫雷构成的锁链从那些旗子顶端冲出，瞬间捆住了林耀天的身体和四肢。这又是什么？被束缚住身形的林傲天，周身紫气翻涌，却无法挣脱开那雷电锁链，心下是又怒又害。有埋伏，先逃！低沉嗓音响起：“怎么逃？我现在连动都动不了。”林傲天刚想将这句话吼出来，就见周遭又出现了十多个直径半米左右的小型阵法。不，这看上去怎么这么像魔法阵？脑子里只来得及闪现这个念头，林傲天就发现那些小魔法阵开始迅速变化，成为了一只只手持魔法棒的小精灵。而后，风、火、水、雷各种元素攻击朝着他攻来。啊！哪怕周身紫气翻涌，奋力抵御，林耀天还是瞬间被这些看似小巧、实则威力巨大的元素攻击打得皮开肉绽，周身血流不止。而正所谓是屋漏偏逢连夜雨，那先前被撞飞的黑白巨手，此刻也是见缝插针，开始狂扇耳光。这还没完，浑身剧痛，几乎要把理智淹没的林耀天，忽然听得半空中一声虎啸传来，古老、狂暴、威严，带着一股发自于血脉与灵魂的压迫。林耀天恐惧的睁开眼，就见一只巨大的白虎虚影出现在眼前。那锋利的獠牙似乎传出了浓浓的血腥味。不，不要过来！只来得及在心里发出呐喊的林傲天，眼睁睁看着那只白虎虚影张开血盆大口
向他扑了过来。轰！一阵狂暴的灵气波动炸开，处于爆炸中心的林傲天却发现自己并没有如预期中那般身首异处。快，快逃！我只能制造出这一个机会。快！隐隐看见一只巨大猩猩的虚影出现在身前，惊恐不已的林傲天正想夺路狂奔。滴滴，艺术就是爆炸！轰隆隆，剧烈的灵气波动伴着耀眼的火光炸开，顷刻间仿佛一百颗太阳同时点亮。啊！爆炸带来的蓝色火焰之中，林傲天疯狂挣扎，却因为身受数道重伤，难以逃脱，只能发出绝望而又痛苦的哀嚎。那几个坐镇的高手赶过来了，没时间了，快！进入无的小世界中，虽然短时间内怕是再难以出来，但先活下去。快！听着耳边飘来的低沉嗓音，意识即将散去的林傲天遵循着求生的本能，用尽全身仅剩的力气，将双手往前推去。周遭的景色迅速被紫色覆盖，顷刻间，整个世界都变成了紫色。呼呼。林傲天重重砸在地上，大口大口的喘息，整个人都在止不住的颤抖。还活着，还活着！双目赤红的林傲天眼见自己身上那可怕的伤口似乎在迅速愈合，忍不住轻声呢喃：“这是怎么回事啊？”然后他就听到了那低沉嗓音在耳边响起：“怎么了？”已是惊弓之鸟的林傲天迅速挣扎着坐起身来，就见五道身影出现在眼前。他认识他们，萧林以及他的四个师弟师妹。其实虽然林傲天被各种后手攻击的时间说起来不算短，但放在现实中也不过十几息之间。而且直到最后，那只白虎虚影以及爆炸的出现，才制造出了足够的声势，吸引了其他人的注意。所以，哪怕是就住在山顶的萧林等人赶来，见到的也已经是一团蓝色的火焰。只是还莫等他们搞清楚到底是怎么回事，就见周围的景色迅速被紫色覆盖，眨眼间似乎就只剩下了他们以及面前那个倒在地上的身影——林傲天。宁云妙看着挣扎着坐起身来的林傲天，先是一愣，继而毫不掩饰的流露出了厌恶的情绪：“你怎么在这？”他刚问完，就见一旁的洛青岩侧身一步挡在了自己身前，同时已然长剑在手。他身上有一股很可怕的气息，陆行秋一抖手，两柄短枪出现在手中。是那只凶兽，那只凶兽竟然伤了他的身。果然，这个林耀天不是什么善类。当初大师兄提醒我的时候，我就应该想办法杀了他。这估计也是大师兄的真正的意思吧。我竟然现在才明白。不不不，当时你把他杀了，就是残害同门，很麻烦的。也是刘涵在手的萧灵警惕不远处林耀天的同时，也是转头观察了一下周围。这是什么地方？为什么周围全是紫色的？这应该类似于一个小事件。陆行秋似乎看出了萧灵的疑惑。开口迅速道：“前世那只凶兽就是靠着这个小世界将东方师叔杀害，这个混蛋把东方师叔杀了。”听到陆行秋的心声，萧林心中立刻愈发警惕。东方师叔在前世就算不是渡劫中境，也应该差不到哪里去，能使得东方师叔陨落。那这个小世界怕是真有些棘手。萧林一行人在观察敌情的时候，林傲天自然也没有闲着。看见他们的瞬间，林傲天就迅速压低声音问道：“怎么回事？为什么他们能进来？你在搞什么？”吾不知。方才有一股很奇怪的力量强行破开了我的小世界。将他们送了进来，那现在怎么办？我和你融为一体，他们会杀了我的。他们最强也才宁丹境，虽然无知力量已经损耗了不少，汝的实力最多也只能到素英境，但在无的这方小世界里，汝不会受伤，不会受伤。好，好，好。低头看了看自己身上正在愈合的伤口，林耀天连说三个好字，最后一个好更几乎是喊叫出来，把对面的宁云庙吓了一跳。林师弟，现在是什么情况？你要不要解释一下？萧林自然没有被吓到，看着双目赤红、脸色扭曲的林耀天，挑眉问道。闭嘴！你个杂碎！这是林傲天的回答。而几乎在他的话音刚落下的瞬间，挡在宁云庙身前的洛青岩便足尖微动，这是他准备发动攻击的前兆。只是在洛青岩即将弹射起步的时候，却被一旁的萧林伸手拦了下来。别冲动！萧林注视着林傲天，对洛青岩轻声道：“既然现在这家伙和一只上古凶兽搞了个合体，那贸然就不要搞什么近身战，尤其还是一个人往前莽。”被拦下的洛青岩自然没有再行动，只是清冷眸子中闪过些许微不可察的诧异。大师兄现在比我稍弱一丝。应该还不能预判到我的出手，所以大师兄之所以能够提前拦下我，就是因为心有灵犀。对，我们心有灵犀，意念合一。你不要什么都扯到心有灵犀，好不好？哪怕在现在这种时候，萧林还是忍不住嘴角微微抽动。他确实没能靠自己提前发现洛青岩要动手的征兆，但是他有心声啊。所以听到你骂大师兄，你怎么敢的？给我死！这样的心声后，他毫不犹豫的就抬手拦在了洛青岩身前。当然，这只是一个无关紧要的插曲。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。林耀天看着洛青岩在萧林身旁顺从的样子，本就因为生死之间的大恐怖而有些狂乱的精神，骤然变得更加疯狂。他忽然扶额大笑，接着笑声又戛然而止，满是怨毒的看向萧林，狠声道：“为什么？为什么什么都是你的？美女是你的，大师兄这个位置是你的，这本来都该是我的，你知道吗？你这是什么屁话？为什么该是你的？”宁云妙听到这话，顿时不乐意的皱眉开口道：“为什么？”哈哈哈，林耀天又是一阵大笑。此刻他身上的伤势大部分已经痊愈，所以终于是站直了身体。你们这些土著知道些什么？啊！哈哈哈哈！听到“土著”这两个字，除了陆行秋，其余四人皆是微微一惊。我来告诉你们，林傲天周身紫气翻涌，表情越发癫狂。
，因为我不是这个世界的人，我是穿越者，我就该是主角。”说出这话后，林耀天见对面几人人果然呆愣当场，又大笑着道：“哈哈哈哈，你们这些土著，你们都只配被我踩在脚下，我还有系统。”哈哈哈！但是你们连系统是什么都不知道吧？哈哈哈！哈除了陆行秋外的四人闻言，顿时显得更加呆滞。当然，萧林耳边此时肯定是炸开了锅。他也是穿越者，这个世界果然不止我一个穿越者。不过这人真的好傻，主角，我看是炮灰啊！这个世界不止我一个穿越的，这个讨厌的家伙也是穿书进来的吗？而且他竟然也有系统。不过这个系统跟了他这么一个主人，还真是到了八辈子血霉。穿越者就是指从其他世界而来之人，不知道他是从哪个世界过来的。有机会看能不能研究一下他的尸体。至于系统，完全不明白。这家伙真是个穿越的，不过这星星不行啊！要是放在小说世界，这种穿越者肯定会被读者喷的吧？萧林暗自摇了摇头，正怜悯的看了看明显不知道发生了什么的陆行秋一眼，就见一道金色的光柱从身边擦过，轰向了不远处的林傲天。昨天最后结尾那里写成了陆行秋，其实是林傲天。不好意思，轰！萧林等人和林傲天的距离本就不算远，那金色光柱的速度又不算慢，所以其没有任何意外的直接命中了林傲天。金色波光与紫气混杂着爆炸开来，一瞬间的气浪吹得萧林等人衣衫猎猎作响。五五师妹，你这是偷袭？宁云妙惊讶的转头看向身旁拿着一根圆柱刑法宝的于巧溪，眨眼道：“什么偷袭？从我们碰面开始就已经开打了。”于巧溪说着，继续往手中的圆柱法宝中注入灵气。他不动手那是他的事，不妨碍我动手。这会不会有些不够正派？四师妹，林耀天现在明显是和什么可怕的东西融为了一体，先将他制服才是首要目标。只当先前林耀天是在发疯说胡话的陆行秋说着，转头向萧林，明显是在等候者下令。小白没有出来，那这凶兽现在的力量可能并不算强大。不管如何，还是先探探底。念及此，萧林叮嘱了一句：“大家一定小心。”便率先持剑向爆炸产生的浓烟中冲去。洛青岩和陆行秋紧随其后。宁云妙见状也想冲上去，却被于巧溪拦住：“四师姐，你才筑基下境，还是不要跟着冲上去了。”于巧溪说着，将手中的圆柱法宝递给了宁云妙：“四师姐，你用这个吧。”往里面注入灵气就好，我们在远处放冷箭，好吧？宁云妙也知道，以自己的境界，现在跟着冲上去确实有拖后腿之嫌。虽然失落，但还是干脆的接过援助法宝。小红，你先等等。将挥舞着触手的史莱姆抱住，于巧溪转身看向正鼓捣援助法宝的宁云妙。四师姐，小白呢？哦，对哦，还有小白。宁云妙明显才想起自己的那只宠物，立刻将小白召唤了出来。小白，决定就是你了，快上！只是出现在宁云妙脚边的白猫，却只是打了个哈欠。哎，小白，你做什么？现在可不是偷懒，哎，五师妹，你要做什么？既然如此，那情况确实不算危险。四师妹你也上吧，机会难得，锻炼一下。小红你就不要掺和了，这是我们的特训。将小红收回的于巧溪说着，直接就盘腿坐到了地上，顺道闭上了眼睛。啊，那那五师妹你这是要做什么？我给他整个大的。哈、啊、哈，林傲天万万没想到，自己话都没说完，竟然就挨了一炮。看着开始愈合的伤口，本就已经陷入疯狂的他，抬手就是两道紫气凝聚在手中，怒吼一声就向前方冲去。他面对的第一个人是陆行秋，昆仑式锁。陆行秋手中双枪轮转，一枪横扫，一枪直刺。明明只是很简单的招式，面对这一招的林傲天却忽然产生了一股自己被锁住了所有退路的感觉。但林傲天并不在意，助激进的全力一击也只不过是辅以汉术而已。只是就在两人即将相碰之前，陆行秋周身忽然掀起了剧烈的灵气波动。凝丹了，他在我的小世界凝丹了，这是什么怪物？快退！这破镜一枪不能硬接。本就产生了一股极大危机感的林傲天，听着耳边的低沉声音，没有任何犹豫，当机立断向上方跳去。陆行秋的这一枪虽然几乎锁住了林傲天所有的退路，但却仍有一丝破绽。上方，哈哈哈，不过如此，给我死！林傲天腾空而起后，当即便凝出两团紫气，准备甩向陆行秋。但就在他准备动手的瞬间，一股更加巨大的危机感笼罩了他。下一刻，一道狂风席卷而来，面对疾风吧。呃、啊，身在半空的林傲天还没来得及反应过来，就觉胸腹一通。整个人立刻犹如断线的风筝倒飞出去，不过很快，林耀天就止住了身形。为什么？为什么？看着自己胸腹间刚恢复不久又开始渗血的伤口，嘴角带血的林耀天彻底失去了理智。我才是主角，主角都是越级打人，我还比你们高一级，为什么我被你们压着打？为什么你们这些土著？他的话没能说完，因为便在他说话期间，十余条白色细线出现在了他身边。噔，林耀天还没来得及开口，那十余条白色细线便落到了他身上，利刃切割血肉的声音响起。林耀天周身瞬间多出了十余道触怒惊人的剑伤，配合上胸腹处还没有完全愈合的创口，整个人直接变为了血人。垃圾！动用完技能的洛青岩出现在林耀天侧方，看着前方的血人，冷冷说完，接着迅速飞身而退。下一刻，一道瑰丽繁杂的魔法阵出现在林耀天脚下，一道道纯黑色的火焰从其中升腾而起。啊！瞬间被黑色火焰吞噬的林耀天爆发出了撕心裂肺的惨叫。哎，我我都还没出手啊，哈哈哈
，一直没找到合适时机出手的凌云妙看着那团火焰，一脸委屈巴巴。下次吧，四师姐，这个林耀天比我想的要弱好多。脸色略显苍白的于巧溪站起身来，抬手擦了擦脸上的晶莹汗珠，看着那团黑火道：“发动一次地狱暗火，这个禁术的消耗可不少。不过林耀天在这里好像不会轻易的死亡，加油啊，林耀天，撑住，让我看看这禁术的实际效果。”哼哼，老五，你是真厉害啊，撒旦都要给你递根烟。萧林眼见事情似乎已经尘埃落定，正松了口气。忽然见一道浓郁紫气炸开了黑色火焰，并幻化为了一只巨大的星星虚影。那星星虚影怒捶胸口，竟似乎使得整座山都摇晃了起来。我说了，我才是主角，你们杀不掉我！伤口已然痊愈的林傲天看着萧凌等人，犹如一头自地狱归来的恶鬼。这样都还活着，这个小世界果然难搞。小白呢？别潜水了，快用你无敌的白虎血脉想想办法！见此场景的萧凌正皱眉想着，忽然发现那只恶鬼一口鲜血吐了出来。下一刻。一只比星星虚影还要大一圈的白虎虚影出现在场间，那双金色的虎目静静注视着林傲天。小白终于出手了，嗯，那只星星是不是在发抖啊？小白这么厉害了吗？竟然光露面就震慑住了这只星星，好强啊，小白！四师妹，你不会现在才意识到小白有多强吧？松了口气的萧林正好笑想着，就感觉右手小臂处微微有些发烫。早已习惯这一现象的萧林瞬间明白过来是怎么一回事，立刻将右手的衣袖撸了起来，果然发现那魁牛印记正散发着淡淡的紫色光晕。怎么？这玩意儿要护主，萧林看着印记，心下一喜。说实在的，这么一个大杀器在身上却不能用，要是放在以前，萧林也就只是觉得遗憾。但现在迫切想要变强的他，可是很希望能够快些掌握这股力量。加油啊！正在发光的印记哥哥，他甚至忍不住在内心为魁牛印记加油助威。然后他就感觉身后传来了一股剧烈的灵气波动，同时洛青岩等人也是惊讶的转头看向了自己。哦豁，来了！心下一喜的萧林转头看去，果然看见一头独角巨牛的虚影出现在了自己身后。好，巨牛虚影发出一声咆哮，却不是哞，而更类似于狮虎猛兽。伴着他这一声怒吼，本就在白虎虚影前浑身颤抖的大猩猩虚影顿时抖得更加厉害。下一刻，那大猩猩直接缩回了林傲天体内，而林傲天则是从黑色火焰中跳出，接着直接跪到了地上。大哥，小的有眼不识泰山，饶吾一命，吾愿意做牛做马。低沉的嗓音从林傲天嘴里传出，很明显，此刻控制这具身体的已然不是原本的林傲天。被林傲天跪拜的小白却没有理会对方。而是扭头看了宁云妙一眼，宁云妙一愣，接着迅速扭头看了萧林一眼。林傲天眼见此景，又看了看萧林身后的魁牛虚影，接着干脆利落的调转方向，朝着萧林磕了三个响头。大哥，小的有眼不识泰山，饶吾一命，吾愿意做牛做马。感叹这上古凶兽还真是从心而为的萧林，干咳两声，道：“我来问你，你是何物？”吾乃凶兽泰。林傲天话没说完，抬头看了看白虎虚影和魁牛虚影后，又迅速改口道：“小的就是一个废物，不足挂齿。”萧林嘴角微抽，继续问道。你为什么会在他身上？其实我也不知，只是突然感觉和这个林傲天产生了一股极其玄妙的联系，同时这人的肉身也与我十分契合，加之他正好想要无知力量，助他称霸这个宗门，所以变成了现在这个样子。嗯，萧林点了点头，并没有怀疑凶兽撒谎，毕竟无论从凌云庙的梦境，还是从之前发生的事情来看，都能确定这个林傲天是个心术不正之人，发生这样的事情合情合理。他在想这些的时候，并没有注意到魁牛虚影和白虎虚影对视了一眼，所以他也没有注意到，当自己正准备继续发问时。魁牛虚影和白虎虚影皆是做了个张嘴一吸的动作，然后先前那道大猩猩的虚影直接被从林傲天的身体内吸了出来，并迅速被撕扯成两半，落入了魁牛虚影和白虎虚影的口中。各自满意的打了个饱嗝，魁牛虚影和白虎虚影立刻身形一晃，不见了踪影，连带着小白都消失不见。而当大猩猩被吞下后，林傲天周身的剑伤、烧伤皆是停止了愈合的趋势，林傲天也是立刻爆发出了一阵撕心裂肺的惨叫，同时笼罩整个世界的紫色开始消退，世界逐渐恢复成了原本的颜色。嘎。萧凌顿时尬在原地，不是，我还没问完啊！小白，你做什么？大师兄还要问话呢。宁云妙立刻想要将小白召唤出来，但却明显没有成功。萧凌见状，也是当即要对魁牛印记兴师问罪。只是他刚准备有所动作，就见陆行秋来到了身旁。大师兄，这人要如何处置？嗯。萧凌顺着陆行秋的指示，看向正满地打滚的林傲天。此刻的林傲天涕泗横流，周身遍布创伤，就连声音甚至都因为喊叫而有些嘶哑起来。虽然具体过程未明，但现在已经确定。这人想要勾结凶兽，危害宗门。陆行秋又补充道。萧林看着林傲天，沉默片刻，接着转身看向几位师弟师妹。林傲天勾结邪魔歪道，意图危害宗门。按照流云宗律令，当斩。诸位可有异议？眼见神色骤然严肃，甚至显出几分淡淡威严的萧林、洛青岩等人皆是沉默。而后，宁云妙举起了小手。哎，傻白甜就是傻白甜，我怎么会有你这样一个师妹？四师妹，你还是太善良了。四师姐，除恶务尽，对敌人的仁慈就是对自己的残忍。当然。杀了他之后，尸体能给我研究一下就更好了。萧林的想法自然与其余三人一致。四师妹啊，四师妹
，对待坏人就要斩草除根。若是对他们怀有仁慈，就是将自己置于险境。看来对你的教育当真任重而道远啊！如此想着，萧林正想要开口教育宁云庙，就听得后者开口道：“我心善，看不得这些，我还是转过身去好了。”沉默，沉默是今晚的青莲峰。四师妹，你果然是个大善人啊！看着宁云庙的背影，萧林由衷的赞叹了一句，接着转身走到了满地打滚的林傲天面前。看着几乎不成人样的林傲天，萧林脸上无悲无喜。还是那句话，对敌人仁慈。就会将自己置于险境。别说林傲天现在已经做了这样的事情，单说林傲天身为所谓的主角，将来有可能为师尊带来危险，就足够让萧林对他动杀心。只是以前一直没有找到合适的机会而已。但现在机会来了。你刚才说穿越者还有系统，萧林蹲下身，微微一笑，用只有两个人能听到的声音对林傲天道：“其实我们这边有四个穿越者，三个有系统。”这是林傲天此生听到的最后一句话。而在萧林手起剑落之后，他则是时隔多年再次听到了系统的声音。萧林的系统虽然是个神隐系统。也已经许多年没有和萧林进行过沟通，但他其实并不是个哑巴。在与萧林第一次相遇时，他就进行了一番热情的自我介绍。萧林至今还记得那道温柔亲切的御姐音，然后系统就在不曾开过口。萧林，十几年，你知道我这十几年怎么过的吗？好吧，自然不会如此夸张，毕竟萧林也不是个声控。这里只是想说，能在听到系统的声音，萧林很高兴。但听到系统说的话后，他却是目光呆滞起来。亲爱的宿主，您好，非常高兴的通知您，您已经成功击杀了一位穿越者。因这名穿越者与宁云庙的世界线存在一定联系，故在对宿主进行奖励之外，还会对宁云庙进行奖励。请宿主再接再厉，击杀更多穿越者。加油哦，小弟弟！啧，耳边好像还回荡着那句“苏到骨子里的加油哦，小弟弟”。萧林却没有对此过多留恋，毕竟相比于系统的声音，这番话的内容明显更加吸引人。系统鼓励我击杀穿越者，那你之前怎么不说？而且你还知道林傲天是宁云庙看的小说中的人物，甚至你还能奖励宁云庙。心下震惊的萧林思绪翻涌间。就听得凌云庙忽然惊呼一声：“怎么了？”洛青岩等人立刻转头看去，我突然有了一种很奇怪的感觉，我好像好像凌云庙眨了眨水灵灵的大眼睛，好像怀孕了啊！星号四，嗨嗨，四师妹，这种话可不能乱说。”萧林立刻严肃道：“啊、呃，好吧，我肯定没有怀孕。”也知道这样不妥的凌云庙抬手按了按肚子往下的某个位置，就是突然感觉肚子鼓鼓的。四师妹，那里是丹田。陆行秋微微挑眉：“四师姐，你好像要破镜了。”于巧溪看着宁云庙周围聚集过来的灵气，提醒道：“哎，对哦，这是破镜的感觉。”宁云庙此时也是反应了过来，抬手挠了挠头，不好意思道：“好久没破镜了，都差点忘了这种感觉了。”那你倒是赶紧打坐呀！萧林差点想要上去给宁云庙一个暴力子破镜，你在破镜？哦，对对对！宁云庙闻言立刻盘腿坐下。四师妹，这是凝神丹，这是固气培元丹，服下后对破镜能起到一定的辅助作用。啊，谢谢三师兄。不过。你为什么会随身备着这种丹药？因为大师兄的叮嘱。萧灵，一旁的萧灵头上立刻跳出了一个问号。我什么时候叮嘱你了？说起来，这家伙刚才直接就凝丹了，这般丝滑，明显是沉淀了很久。等等。萧灵看着陆行秋，忽然想起了之前自己告诉对方要谨慎对待破镜之事，刚想开口问上一句，话到嘴边，看到那头白毛，突然又懒得多问。算了吧，这家伙已经没救了。不过，老三，就算你准备的再充分，也不该在这种时候破镜，这是很危险的。萧灵看着陆行秋。严肃道：“更何况你还是从筑基到凝丹，稍有差池，可能你的根基都会受到影响。”陆行秋听到这话，先是一愣，继而露出了一脸惶恐的表情。果然，我理解错了大师兄的意思。我竟然会觉得大师兄让我谨慎破镜，是为了让我蓄势，然后在这一刻爆发出来。不过现在看来，破镜时有大凶险的想法，明显也不对。那大师兄让我谨慎破镜，到底是什么意思？我现在已经破镜，会不会其实破坏了大师兄的计划？想到这，陆行秋的额头甚至冒出了一层冷汗，联络青岩和于巧溪向他道喜，恭喜他破镜都没有理会。算了，我还能奢求什么呢？随他去吧。面无表情的萧林不再去看陆行秋，再次感受了片刻，确定自己现在确实已经摸到了凝丹中境的门槛，随时可以破镜。凝云庙得到了奖励，他的奖励自然也是到了账。只是还没等萧林继续整理头绪，忽然听得耳边又响起了系统温柔的嗓音，差点忘了。温馨提醒：下一个穿越者的线索，第一和洛青岩有关，第二女的。那么加油，小弟弟。喂喂喂，什么啊？就加油？你这话什么意思啊？萧林瞬间傻在原地。林耀天的事情就此结束，后续也很简单。离开这个小世界后，萧林向赶来的东方雨等人简要讲述了事情的经过。而鉴于原本应该要待在碧海峰小黑屋内的林耀天确实不见了踪影，加之东方雨也承认自己看走了眼，林耀天确实有些心术不正，几位峰主便也相信了这番解释。至于林耀天到底是如何做到脱困现身，萧林等人又是如何进入了那片他们都感知不到的小世界，几位峰主在讨论一阵无果后，还是决定等宗主回来再做咨询。至于剩下要做的，就是随便找个由头解释林耀天的离去，排查一下宗门内是否还有其他危险。在惯例性的安抚各封弟子。至于为什么是惯例，自然是因为宗门各封早已习惯青莲峰闹出来的各种动静，甚至现在一听到什么爆炸，他们都会首先往青莲峰的方向看一眼。
。只要在流云宗待过一段时间的弟子都知道，身为六位峰主中唯二的两名女性，丹香峰峰主何韵和飞仙峰峰主厉清酒常有来往。但是这里的来往，基本上指的都是何韵单方面去找厉清酒。所以这天，眼见那位红衣美人落到峰顶，丹香峰的弟子不禁开始猜测，这位峰主此次到底有何目的？毕竟厉师叔上一次过来，是因为何峰主把厉师叔的贴身衣物偷走，说要做炼药材料来着。嗯，小九，你怎么来了？眼见厉清酒出现在房门口，何韵立刻惊喜问道：“有点事。”厉清酒没有立刻走进房间，而是看着一手泥巴、一手袜子、周身优雅气质、大打折扣的何韵，问道：“你这是在炼药？不然呢？难道是在玩泥巴？”眼见何韵一副你怎么静闻废话的表情，厉清酒张了张嘴，最后还是什么都没说，走进房间，并在一阵东拐西绕后走到了前者身边。随便坐。何韵将手中的那只袜子丢进身前浮空的炉顶，笑道：“你要来也不提前说一声，不然我今天就不炼药了。”不打紧。厉清酒轻轻摇头。坐到了何韵对面，直入主题道：“我觉得我可能病了。”哦，听到厉清酒的话，何韵转头看了前者一眼，奇道：“你病了？怎么回事？有哪里不舒服？修行者生病本就少见，何况是上三境的修行者。”三天前，我看到了一些幻觉。厉清酒伸手拿过桌上的茶壶，一边回答，一边开始泡茶。幻觉？具体是什么幻觉？就是看到一男一女，他们似乎在煮饭。当时我正和萧林一起做灵膳，所以可能是受到了当时情况的影响，和萧师侄一起煮灵膳。怎么回事？难道我们的小九终于情窦初开了？我只是带他去那片灵气海修行，顺道煮个灵膳而已。灵气海，你把他带过去了，他还活着吧？他不愿意按照我的方法修行，那证明萧师侄是正常人。厉清酒嘴角微抽，接着简要讲述了一下自己和萧林的修行经过。原来如此，松了口气的何韵又将手中的那坨泥巴丢进炉顶。以你修行的风劲，很有可能是因为灵气消耗过多，过于劳累，所以才产生了与当时场景相似的幻觉。我也是如此觉得。那你还来找我做什么？因为昨天晚上。我又做了个梦，厉清酒倒了两杯茶，而后端起自己的那杯。你梦到了那个幻觉。何韵再次转头看向厉清酒，神色严肃起来。准确的说，是梦到了相同的人。厉清酒喝了一口杯中茶，一边回忆昨晚的梦境，一边开口道：“我又梦到了三天前幻觉中煮饭的那两个人，他们一男一女，似乎是主仆关系。那你昨天的梦里，他们在做什么？”何韵又问道。梦醒之后，大部分内容我都记不清了。厉清酒说到这，微微蹙眉，只记得最后好像有些人趁那男主人不在，将那女仆人杀了。你这梦中的故事。还挺有林水渡那些小说的感觉。何韵听完，忍不住笑道：“所以这到底是怎么回事？”厉清酒却没有说笑话的心思，直接问道：“之前的幻觉，如果还是因为情况特殊，那这个梦又是怎么回事？”“嗯，这就有很多种可能了。”何韵伸手拿过自己的那杯茶，优雅的吹了吹。比如，你就是修行太过劳累，加之又受了幻觉的影响，所以做了个梦。我觉得不该这般简单，毕竟我这个梦有很清晰的故事情节。要不简单的，那还真有。何韵浅饮一口杯中灵茶，看着厉清酒微笑道：“其实梦境这个东西。”有时候和你的记忆会有很深的联系，何师姐，你是说所谓的前世今生？厉清酒摇了摇头，虽然这样确实解释得通，但到底存不存在前世今生都还难说，我实在很难相信这个解释。虽然因为六大宗门之一的妙元寺的大肆宣传，前世今生的说法在修行界广为流传，但到现在为止，修行界都还没有出现真正意义上的重生者或者转世之人，所以到底有没有所谓的前世今生这一点，在修行界一直存疑。那我也不知道该怎么解释了。总之，你的身体目前并没有任何问题。何韵耸了耸肩，又从储物法宝中拿出两瓶丹药。这两种丹药回去后每日各服用三次，要是仍旧出现幻觉或者做奇怪的梦，那你估计就得去找宗主看看了。多谢。厉清酒伸手接过丹药，又抬手指了指眼前的红布。还有就是，我这几天感觉我的眼睛似乎有些不舒服，把布摘了我看看。不行，那你跟我说你眼睛不舒服做什么？让你帮我看看。那你倒是把布摘下来啊！我不能摘。我看着坚定摇头的厉清酒，何韵胸口剧烈起伏了片刻，最终还是没有打破自己的优雅端庄，只是无奈道：“你这块布就准备一直带着不成？”反正宗主没发话之前，我是不会摘的。”厉清酒淡淡道。“你说你有特殊的天赋，蒙着肉眼对你心眼的修行有帮助，这我可以理解。但为什么就一刻都不能摘下？”何韵不解地问出了这个他曾经问了许多次的问题。宗主的交代，厉清酒依旧像以前那般给出了回答。至于具体原因，我不清楚。他这话其实半真半假，因为冷幽雪当初虽然没有告诉他具体原因，但其实和他有过一番对话。你的眼睛里有东西，须遮目养之，等到时机成熟，就能把布拿下来了。什么时候才算时机成熟？”不清楚，毕竟这时机其实不在你身上。该说不说，林傲天的事情结束后，整个青莲峰都获得了相当不错的收获。陆行秋一举宁丹，成为青莲峰第三位宁丹境修行者，而宁云庙更是一连跨越两个小境界，来到了筑基上境。虽然关于宁云庙突然的顿悟，除了萧林外的其余人都很困惑，但鉴于自己身上本就有秘密，他们再次选择默契的不多过问。于巧溪和洛青岩的收获虽然没有前两人那般大，但也是增加了不少实战技巧。于巧溪实践了禁术的释放与威力，洛青岩更是将自己对于剑道的领悟进度提升了一小节，直接来到了 90%。至于萧林，那更不用说。首先除掉了林傲天这个心头大患，其次摸到了宁丹中境的门槛，随时可以破镜。最后
。奎牛吸收完那凶兽的魂魄后，起了明显的变化，开始发出微微的亮光。虽然不知这到底代表着什么，但萧灵直觉这是一件好事。不过萧灵这些天的全部心思其实都不在这些收获上面，而在系统给出的关于下一位穿越者的提示上。说实在的，萧灵早就想过，可能不止他们青莲峰这一批穿越者。所以之前听到林傲天自曝穿越者的身份之时，他只是微微一愣，也没觉得有多意外。但在听到系统的话后，他确实不淡定了。毕竟按照系统的意思，这个世界不仅有穿越者，而且自己猎杀那些穿越者还有奖励。为什么？我的系统其实是个穿越者杀手？还是说这里面有什么更深层次的原因？这些天，光是这几个问题就让萧林氏辗转反侧，难以静下心来。尤其是一想到自己的系统竟然还能够奖励宁云庙，他就更加难以保持平静。是他确实很刁，但正所谓一切馈赠都有其代价。萧林可不觉得自己的系统如此神奇是件好事。对不起，系统，我曾经竟然觉得你垃圾，是我莽撞了，我自罚三杯。晃荡在青莲峰间的萧林念及此，拿起手中提着的一瓶灵酒，就来了个对瓶吹。反正没有醉酒单，哪怕是拿灵酒当水喝也不会醉。萧林完全不再怕的。叮咚，任务完成，经验奖励已下放。听着耳边响起的机械提示音，萧林立刻将手中的灵酒丢到一边。喝酒，系统的日常任务罢了。嗯，又是惊讶，感觉最近差不多就该准备破镜，不然到时候丹田炸了的就不好玩了。如此想着。萧林又颓然的一屁股坐到了一根树桩上，哎，但是最近根本静不下心来啊！师尊一个谜语人就已经够折磨人了，现在系统也来当谜语人，我好恨啊！与以前不同，这一次的谜团真的让萧林很难抱着摆烂的态度不去理会，因为这一次系统明确提到了洛青岩，别误会，无论是换成宁云庙、于巧溪还是陆行秋，都会让萧林无法坐视不管。换言之，系统提到了他的亲近之人，才是他这些天坐立难安的原因。毕竟就像之前讲过的，萧林其实很怕因为自己而伤害到其他人。说起来，既然猎杀其他穿越者有奖励。那二师妹和四师妹其实也算是任务目标吧，感觉我要是真的有这个心思，应该会很容易。想到这，萧林忍不住摇头笑了起来。他自然是不会干这种畜生事情。事实上，如果接下来遇到的修行者不是什么危险分子，他甚至都不准备展开所谓的猎杀。在萧林看来，靠杀无辜之人壮大自身，那纯粹就和魔修无异，不可为之。不过，如果到时候系统变成那些网文里的憨货，搞个完不成任务就抹杀，而任务目标又确实是个无辜的穿越者，那自己该怎么办？萧林忽然又想到了这么一种可能。算了，到时候再说。明日事来明日愁，弯腰掐了一根野草塞进嘴里，萧林又撸起右手衣袖，看向那正在发出点点微光的奎牛印记。老牛啊老牛，你说你大吃了一顿，倒是给点回应啊！是，你是在发光，但是光是这点回应，是不是有点打发叫花子的意思？你至少出来和我见一面啊！他觉得，既然之前奎牛虚影自己冒出来抢食，那就证明奎牛虚影现在已经有了独自现身的能力，如今又进补了半只上古凶兽，搞不好对方已经能够和自己沟通。所以这些天，他时不时就会和奎牛印记聊天，动之以情，晓之以理。甚至还给对方取了个老牛的爱称，只是很可惜，奎牛虚影并没有冒出来给出回应。他就像一个偶尔给备胎一些甜头的女神，自然之前已经给过了甜头，那么现在就是装睡装，看不到消息的时间段。而很明显，这一次舔狗萧灵依旧没有舔到奎牛虚影，并没能得到任何回应。哎，面具人老哥这个失忆仔也是个没用的东西，问仙使的事情不知道，问上古凶兽的事情也不知道，有时候一个人修仙真的挺无助的。眼见此情此景，萧灵不禁又想起了那个一问三不知的面具男，当下又是一声叹息，然后他就听得一道声音传来。只是很可惜，并不是奎牛印记发出的声音，而是青莲峰迎客中的声音。青莲峰峰顶，大殿内，何师叔。刚赶到大殿，就看见坐在位置上的一位优雅美人。有些意外的萧林立刻走上前去，行礼道：“见过何师叔，无需多礼，坐吧。”何韵笑着轻轻颔首。眼见萧林坐到对面，也没有多废话，直入主题道：“萧师侄，我这次过来是想要问问，你有没有办法联系上宗主？”师尊，听到这话，萧林顿时一挑眉：“何师叔，敢问可是宗门内出了什么事情？”一般来说，知晓冷幽雪脾性的几位峰主也是很上道，没有什么大事，他们轻易不会来让萧林联系冷幽雪。萧师侄无需担心，并不是门内出了什么事情。何韵轻轻摇头，李师兄前些日子应该来和你说过，十万大山那边即将有一宝现世。原来是此事。萧林闻言，顿时恍然大悟。这些天各种事情接踵而至的，他都差点忘记了这件事。所以，难道那宝要出事了？萧林立刻想通了其中关节，又问道：“是的。”何韵伸手将耳边的碎发礼道耳后，本来按照推算。应该还有一段时间，只是计划总赶不上变化。依据十万大山那边传回来的消息，一宝现世会提前，而且估计就是这几天。所以，何师叔是想要让我联系师尊回来看看。萧林猜测道：“是的。”何韵微微一笑，毕竟萧师侄你也知道，这次的一宝又极有可能是仙品宝物。如果由宗主带队，或许能提升我们得到这件宝物的概率。当然，如果宗主是在办什么重要的事情，那自然是宗主那边的事情重要。嗯，其实我也不太清楚师到底去做什么。至于联系师尊，我同样没办法。面对何韵的请求，萧林也只能如此回答道。萧师侄也不知宗主此行所为何事，何韵微微挑眉，沉吟片刻，又笑道：“无妨，那到时候就由李师兄和李师妹带队吧。”李师叔，竟然不是张师叔。萧林听到何韵的话，微微一愣，毕竟在流云宗，像是这种外出活动，比如参加什么大会，争夺什么宝物，一般都是张星竹或厉清酒带队。要问为什么
。那当然是因为这两个和道上进的大佬能打，且个人战斗履历相当精彩，具有足够的威慑力。当然，也不是说萧凌就嫌弃李玉欢李峰主，只是眼见如今的安排与以往不同，所以心生疑惑罢了。而何玉明显看出了萧凌的疑惑，无奈笑道：“张师兄那位侄女似乎因为一直寻不到道侣，心境受损，甚至可能影响到修为境界。”所以收到消息的张师兄今早就离开了宗门，去往了天河宗，估计这几日都很难赶回来，因为一直寻不到道侣，心境受损。萧林想起那位两百斤的张师叔侄女，嘴角忍不住一阵抽搐，心说倒是个性情中人。正想着，萧林便听到何韵又道：“所以萧师侄也要赶紧通知你那几位师弟师妹，让他们做好准备，约莫这几日就要出发。”“嗯，我之后。”萧林刚准备应下，忽然觉得又哪里不对劲，疑惑问道：“等等，这次一保县市，我们青莲峰都要去，自然，那对其他几峰会不会不公平？”不知各峰都有几个名额？按照之前各宗门的商议，每个宗门最多只能带五名年轻一辈。原来如此，嗯，那流云宗就我们五个去？是的。这，萧林闻言，顿时觉得这样安排有些不妥当。毕竟一个宗门五个名额，他们青莲峰一下就全部占了去，这让其他峰的弟子们如何能幸福？这种事情，轻则宗门弟子怨声载道，要是发展的严重了，搞不好还会惹出什么宗门内乱。想到这，萧林立刻端正神色，看向何韵道：“何师叔，这般安排，怕是很难服众。”嗯，没有啊，准确的说，这是各峰弟子投票选举的结果。何韵没等萧林将话说完，就摇头打断道：“啊！”萧林傻在原地。之前各峰都进行了不记名投票，由弟子写下自己认为合适的五个人选。何韵说着，笑眯眯的看向萧林：“萧师侄，猜猜最后汇总统计的结果如何？都是我们，虽然不至于全部，但也有九成弟子选择了你们。这，这真的合理吗？”萧林眨了眨眼，一脸懵。正常来说，这种情况不都应该搞个什么切磋之类的？再不济，也该有几个勇猛的弟子找上门来表示不服吧。什么相亲相爱一家人的和谐宗门，真就一点打脸的情节都不肯给我。看来萧师侄还不清楚青莲峰在流云宗弟子心中的地位。何韵看着萧林呆愣的表情，有些好笑道：“总之，就算按照境界实力，你们五个里面最末的也是筑基上境，也该你们五个去。那倒是，现在四师妹都是筑基上境了，其他峰甚至都找不到在这个年龄段达到筑基上境的弟子。从懵逼状态中回过神来，萧林自然也不会推脱，当即低头应下。如此，弟子明白了。之后。”我就会通知二师妹，他们早做准备。好，何云微笑点头，却没有立刻离开。呃，何师叔可是还有其他事情吩咐？萧林立刻上道的开口问道。之前他就疑惑为什么会是何师叔跑过来通知，现在看来果然是有后文。既然如此，那我便直接问了。何云也没有什么，我有问题我不说，让你猜猜不出来，我还要生气的想法，直接就开口问道：“萧师侄，你最近可有产生过什么幻觉？”幻觉？萧林听到这话，不免一愣，却还是如实道：“自是没有产生什么幻觉。那有没有做什么奇怪的梦？”何韵又追问道：“奇怪的梦。”萧林稍微回想了一下这几天遇到的两个完整梦境，不确定的道：“梦到自己变成一只蛆算吗？这应当不算。”何韵摇了摇头，看着萧林沉默片刻，才继续道：“不过萧师侄，你最近的心境可是出了什么问题？”何师叔别误会，我只是那天看了一本临水都的小说，可能是受了那本小说的影响吧，也知道自己这个梦境有些离谱的。萧林老脸一红，不好意思道：“至于当时静不下心决定找本小说看看的他为什么会选择《重生之我是一条修行界狂蛆》这本小说，嗯。”可能他当时脑子出了点毛病吧。这样啊，何韵点了点头，也没有在这个话题上多做停留，回到了先前的话题。除了那个梦境，还有其他奇怪梦境吗？不曾有了。嗯，何韵陷入沉思。何师说，不知为何问我这些问题。萧林犹豫片刻，还是忍不住开口问道：“哦，其实是这样的，早就争得过沥清酒同意的何韵，当即就将沥清酒的情况讲了出来，梦到了幻境中的人物。”萧林听完何韵的叙述，当即也是陷入了沉思。如果当时厉师叔产生幻觉，还可能是即时感作祟。那之后还梦到幻境中的人物，就实在是有些不合理了。而且那梦中人物还有剧情。嗯，我有一个问题，何师叔为何要问我有没有产生幻觉和奇怪梦境？思了一阵，没有思出个所以然来的萧凌，又忍不住看向何玉。厉师妹是和你单独待在一起时产生的幻觉，所以我就想来问问你的情况。所以何师叔觉得是我影响了厉师叔，这确实是一种猜测，但目前来看也仅仅是一种猜测。萧师侄不用想太多。嗯。萧林点了点头，内心思绪翻飞。怎，我和厉师叔的前世不会真有什么关系吧？真就百世轮回，老三那是一世，厉师叔那边又是一世。不要吧，总感觉自己在一条危险的道路上越走越远啊！正想着，萧林忽有所感，转头看去，就见于巧溪走进了大殿。大师兄，我知道那石头是做什么的了。于巧溪开门见山道：“青莲峰那间独属于巧溪的小茅屋的竹篱笆内。”多谢大师兄，不客气。帮于巧溪修好桌子的萧林站起身来，看着前者，思索片刻，开口道。五师妹，我看要不这样吧，我给你写一本桌子维修手册，这样以后桌子坏了，你自己也能修好。我看就没有这个到地阶法宝，你都可以拿去。你身上的衣服好像……你不要太过分。萧林上去就给了于巧溪一个暴力子，而后不再理会对方，转身绕着暗红色圆环转了一圈，抬手摸下巴
，所以那石头的功能就是召唤出一个这样的通道。至少目前来看，它具有这样的功能。于巧溪揉了揉额头，还有没有其他功能，得继续研究才知道。嗯，但是依我之见，在师尊没有回来之前，最好还是不要贸然探索这个通道为好。萧林认真道，毕竟这石头是那个老头留下来的，期间说不定有大凶险。所以师尊什么时候回来？于巧溪一双媚眼直勾勾的看着萧林，我要忍不住了，大师兄，我很好奇，忍不住也要给我忍着。萧林在心里恶狠狠地撂下一句，嘴上还是认真道：“可能还要有些时间吧。不过五师妹，你最近也不要放太多心思在这上面。毕竟这几日我们就要出发前往十万大山那边，等待一宝将士，得养足精神。”十万大山，于巧溪明显也没有关注最近修行界的情况，疑惑问道。萧林当即就简要讲述了一宝现世的事情，可能是仙品宝物。嗯，我还没研究过仙品的东西。三师兄那面镜子又不肯借给我。念及此，于巧溪立刻点了点头。那我们现在就出发，不至于。何师叔只是让我们早做准备。还并没到出发的时候，萧林摇了摇头，不行啊，大师兄，我忍不住了，一天天的忍不住，忍不住个屁呀、啊，忍不住，忍不住就开，开心的去修行啊。萧林懒得理会于巧溪，正准备去通知其他人，忽然听见凌云庙的声音传来：“五师妹，五师妹，你有没有看见大师兄？他在。”喂，大师兄，我可算找到你了，怎么了，四师妹？发生什么事了？萧林看着小跑进竹篱笆的凌云庙，疑惑开口问道：“大师兄，你不会跟坏女人跑了吧？”结果凌云庙第一句话就让他绷不住了。你这家伙是不是又看了什么奇怪小说？萧林毫不犹豫的抬手给了宁云妙一个暴力子。才不是，大师兄，你怎么不分青红皂白就打人？宁云妙抬手捂住脑门，一脸委屈的发出了控诉。那你刚才那话什么意思？萧林一脸疑惑，因为我刚才做梦，梦到你被一个坏女人抢走了呀。宁云妙一脸理所当然的说道。做梦？做梦？你再这跟我说。萧林闻言，正准备抬手再给宁云妙一个暴力子，忽然愣在原地。等等，四师妹的梦？想起宁云妙之前关于林傲天的那个梦境。萧林瞬间警觉起来，所以大师兄，你最近真的没有去勾搭什么坏女人吧？宁云妙眼见萧林不说话，又一脸焦急的继续追问道：“刚才那个梦和之前梦到林耀天的时候，感觉好像都真实的有些不正常。林耀天确实是个油腻猥琐男，那是不是意味着大师兄也会被某个坏女人抢走？不行啊，大师兄一走，我们青莲峰就要散了。倒也不至于。”萧林在心中如此吐槽一句，脑海中却是思绪翻飞。按照系统的提示，下一个穿越者就是女的。萧林一直觉得巧合这种东西。十个巧合有九个巧合都有迹可循，尤其是在如今这个修仙世界，所以越想越觉得不对劲的萧林迅速开口道：“我当然没有接触到什么坏女人，我这几天甚至都没有离开青莲峰。不过四师妹，你这个梦境具体是什么情况？能否和我详细说说？”“是啊，莫非四师姐你觉得这个梦又和之前关于林傲天的那个梦一样，是与现实有联系的预知梦？”于巧溪此刻明显也是来了兴致，双眼放光的凑上前问道：“之前宁云庙提前梦到林傲天的事情，萧林也和他们都讲过。”为此，大家专门聚在一起探讨了一下宁云庙这个很可能是预知梦的能力，并且与巧溪还拉着宁云庙做了一套类似萧林先前做过的体检测试。当然，最后什么都没有测试出来。后面他们又去找了冷优雪，结果只得到了一个哦，还挺厉害的评价。至于什么结论或者分析，冷优雪不出意料的没有给出哪怕一点。所以，关于宁云庙这个疑似预知梦的能力，大家也只能暂且放弃研究，进入观察状态。结果没想到这么快，宁云庙似乎就又做了一个预知梦啊！眼见走过来的于巧溪。宁云庙立刻想起了之前对方拉着自己做的一系列测试，想起了被放血的痛苦，立刻害怕的缩到了萧林身后。五师妹，五师妹，你别过来！他，我又不是什么坏人。四师姐，你怕什么？快给我看看！不要，不要了，五师妹，听话。四师姐，行了，行了，都安分点。眼看宁云庙和与巧溪有围着自己转圈圈的趋势，萧林立刻开口道：“见萧林发话，与巧溪无奈的停止了追逐，宁云庙则是松了口气的停止了逃跑。五师妹，你可别想现在拉着四师妹做什么研究，我不是说了吗？”这几天我们就要出发前往十万大山，得保持好状态。萧林看向于巧溪，双手环胸道：“我又不会伤害到四师姐，但你会伤害到她脆弱的心灵。”于巧溪闻言，看了看缩在萧林身后，犹如一只缩在老母鸡羽翼下的小鸡仔一般的宁云庙，最后还是点了点头：“那我就再忍一忍，真是辛苦你了。”萧林嘴角一抽，又看向宁云庙，忽视掉他类似“我的心灵才不脆弱，我超勇的”。不过大师兄这次可真是救了我一命，大师兄果然是好人这样的心声，为他解释了一下十万大山一宝现世的事情。哦。那我们是要出远门了。宁云妙暗自点了点头，回去的把东西都收拾好，那些零食都带上，再去准备点食材。还有林善堂那些师傅教我的阵法，嗯，十万大山感觉好偏僻的样子，应该买不到什么零食。那今天得赶紧再采购一批。哼，还以为阁下有什么关于此行的高谈阔论，结果还是三句话离不开吃。不，你这是整篇下来都是吃。刘毅听着宁云妙心声，意图得到什么有用信息的萧林想到这，刚想长叹一声，便听得宁云妙的心声再次响起。等等，十万大山现一宝，这段剧情在小说中不也出现了吗？萧林，你想起来了，你做的好啊，四师妹。不过这段剧情好像没什么特别的，原本就是林傲天拿到了仙宝，然后还和女一搭上了线。萧林，还有呢，还有呢。嗯，就这样，剧情挺俗套，没什么好在意的。
，还是想一想要买什么零食好了。萧林，喂，大师兄，你叹气做什么？哈哈，没什么，叹着玩。哦，这样啊。看着宁云妙一副原来如此的表情，萧林露出一个长辈关爱婴幼儿的笑容，而后回到了先前的话题。所以，四师妹，关于你的梦，能说得更详细一些吗？嗯。其实也没什么特别值得说的，就是这个梦给我的感觉和之前关于林傲天的那个梦给我的感觉很相似。宁云妙仔细回忆了一下，开口道：“至于具体的梦境内容，大概就是本来我们五个一起玩的好好的，结果那个坏女人就窜了出来，拉着大师兄说什么我们四个欺负她，让大师兄为她做主，然后大师兄就真的相信了，和那个坏女人一起对付我们。”对，五师妹你怎么知道的？毕竟大师兄就很像会做出这种事情的人。原来如此，喂喂喂，说话要负责啊！我看上去像是那么没脑子的。还有你，原来如此个屁！你又懂了，给了以看渣男的眼神，看着自己的两女，一人一个爆栗子。萧林这才余怒未消的继续问道：“关于那个坏女人，她具体长什么样子，或者有没有什么比较明显的特征？”“呃，长什么样子？”宁云妙吃痛的揉着额头，思索片刻，试探性道：“长得好像挺漂亮的，这应该也算是特征吧？”萧林面无表情。大师兄的意思应该是：“四师姐，你能不能够提供什么线索，让我们找到那个坏女人？”于小希在一旁补充道。这样啊，宁云妙听到这话，立刻皱起眉头，开始冥思苦想起来。他想啊，想想啊，然后一脸歉意的摇了摇头，对不起，我想不到。算了，是我不该问这个问题。萧林抬手揉了揉宁云妙的脑袋，这个问题对你来说果然还是太复杂了。大师兄，你是不是在骂我傻？宁云妙委屈巴巴的开口道。萧林没有回答这个问题，只是微微一笑。大师兄，你个坏人。总之，鉴于之前四师妹的预知梦，这个梦境的内容也需要慎重对待。萧林收回揉宁云妙脑袋的右手，盖棺定论道：“是的，特别是这几天正好要去十万大山。”于巧溪点了点头。我的建议是。虽然不知道那个梦境中的坏女人是不是真实存在，如果真实存在又有何目的？但此次十万大山之行，任何想要靠近大师兄的女人，我们都要尽量将其拦下。嗯，有道理。宁云妙也是很快从被骂笨蛋的负面情绪中走出，深以为然的点了点头。其实也不需要你们，因为就算不出这档子事，二师妹估计也不会让其他女性道友轻易接近我。看着两女，萧林忍不住面无表情的想着。在萧林召开了一次会议，通知了几位师弟师妹十万大山的事情后，洛青岩等人也是正式开始准备起来。洛青岩简单的收拾了一下自己的行李。然后该干啥干啥。陆行秋认真的收拾了一下自己的行李，然后该干啥干啥。宁云妙简单的收拾了一下自己的行李，又认真的收拾了一大堆吃食，然后该干啥干啥。于巧溪简单的收拾了一下自己的行李，又认真的收拾了一大堆奇形怪状的法宝，甚至还搬了张桌子走，然后该干啥干啥。至于得知宁云妙的梦境后，大家做出了什么反应，这里就不多赘述。毕竟萧林实在不想去回忆洛青岩听到这个消息时的心声。至于陆行秋听到这个消息后的反应，也仅仅只是和于巧溪他们一样。觉得之后的十万大山之行要谨防陌生女人靠近自家大师兄。更值得一提的，陆行秋和洛青岩对于十万大山之行的看法。从洛青岩的心声来判断，在游戏世界中，这个十万大山一宝线的桥段也就只是一个普通到不能再普通，甚至有些落于俗套的剧情。更主要的是为女主和几位角色卡人物的相遇服务。所以，与关于十万大山之行的情报相比，萧林觉得所谓的为女主和几位角色卡人物的相遇服务这一点更让人在意。因为直到听到这段心声，萧林才反应过来，在一般的游戏中都会有一个我来充当主角，从而展开剧情。也就是说，在洛青岩的游戏剧情中，也有一个和林傲天类似的主角。虽然游戏里的主角其实上指代的是玩家，但是谁晓得这个主角会以怎样的形式出现在现如今的世界之中？毕竟按照系统的提示，下一个穿越者可是和洛青岩有关系。萧林觉得自己的推断非常的合理。问题的关键在于，他没办法求证，也没办法根据这个猜测提前做准备。总不能拉着洛青岩和他说：“给我讲讲你在游戏里面用的主角吧。”就是很被动。对此，萧林也只能决定走一步看一步。至少现在已经有了一个可能的方向。而陆行秋关于十万大山之行的看法，则让萧林很是失望。按照陆行秋的心声，前世确实也有十万大山献一宝这件事发生，但那时候他刚好有所领悟，正在闭关，所以非常巧的错过了这一事件。嘿，真是盖了帽了。好在萧林从陆行秋的心声中也不是一无所获，至少他知道了在上一世，这出世的仙宝落到了青云剑宗的齐青哥手中。该说不说，有些人的名字一看就不是普通人，比如这个青云剑宗当代首席弟子齐青哥。以前萧林还热衷于关注年轻一代修行进度的时候。对这个齐青哥可是非常熟悉，基本上每次排名更新，齐青哥都在前三甲之列。虽然心灰意冷开始摆烂后，萧林就没有再密切关注齐青哥，但他也是知道对方在两年前就进入了宁丹中境。萧林觉得自己有理由怀疑这个齐青哥也是个穿越者，不然靠着自己就和拥有系统的穿越者平分秋色，实在是有些离谱。当然，也不能就此就下定论，毕竟本地土著也会有天骄，比如某个喜欢啃苹果的平板。总之，在萧林将通知下发下去的两天后，厉清酒和李玉欢来到了青莲峰。青莲峰峰顶。大殿前，你失职呢？厉清九扫了一眼身前四人，对萧林问道：“哦，四师妹，她还在收拾东西，烦请两位师叔稍等片刻，很快就好。”萧林立刻回答道：“不是提前通知了吗？”厉清九虽然没有生气，但还是疑惑地问了一句。对此，萧林只能回以一个尴尬的笑容。毕竟总不能说那孩子刚才突然想起后山中的菜忘记收了
，所以跑去收菜了吧？至于他为什么会在后山种菜，他怎么会知道？这家伙脑回路就有问题。萧林忍不住叹了口气，遇到事情了。厉清九见此，开口问道：“他这一问不要紧，但站在萧林身旁的洛青岩眼神可就瞬间冰冷起来了。这，这骂的有点脏啊！”萧林听着洛青岩的心声，面色微微一僵，还是开口道：“多谢厉师叔关心，只是最近修行上遇到了点问题，不足挂齿。”他这话其实也不算撒谎。毕竟这几天在面具男的小世界里练习控雷，可谓是进展缓慢。想要完全控制那小山一样的雷霆，更是不知道到什么时候。如果需要向我请教，只管来问。厉清九也没有怀疑，淡淡道：“听着耳边骂得越来越脏的洛某的心声，萧林扯出一个笑容，心里道：多谢李师叔。”嗯，洛师侄看我的眼神，怎么好像有些不对劲？厉清九此时也是发现了洛青年的眼神，先是疑惑，继而便露出了一副欣赏的神色。是对我有战意吗？宁丹静就想要与何道静对战切磋，很不错，很不错呀、啊。萧林并不知道厉清九此刻正在对自己的二师妹赞赏有加，为了分散注意力，已不再关注耳边那些咒骂，迅速看向李玉欢道：“李师叔似乎有些心事，可是揽月峰发生了什么事情？啊，非要说也并没有什么大事。”满脸愁容的李玉欢轻叹一声：“就是有个女子团的弟子找了个男性道侣，清代就发了疯的要拆散人家，小事小事，我已经处理好了。”萧林收回视线，理智的没有过问女子团是个什么东西。便在此刻，宁云庙终于从后山的方向跑了过来。好了，各位准备出发。厉清九看向宁云庙，开口说道。高天之上，云雾缭绕，便在这云雾之中，一只巨大的鲲正破云而行。巨大的身躯，似鱼又似鸟的外形，其背上犹如一座小山一般的建筑群，无一不体现着这只灵兽万里鲲的神秘与强大。然而此刻，正站在万里鲲背上的建筑物中的萧灵，表情却有些奇怪。别问为什么表情奇怪，懂的都懂。只是让萧灵有些在意的是，宁云庙和洛青岩得知要乘坐万里鲲前往十万大山时，完全没有表现出任何异常。要么就是二师妹和四师妹穿越前不关注这些，要么就是。二师妹和四师妹原本所处的世界和我所处的世界虽然有很多地方类似，但并不完全一样。这个想法让萧林有种醍醐灌顶的感觉。毕竟他以前一直都先入为主，觉得二师妹和四师妹一定是自己的老乡，但这其实是没有依据的。既然都有穿越和修仙世界了，平行时空什么的似乎并无不妥。当然，关于这一点，萧林自然同样不可能也不敢去求证，不然到时候万一把自己暴露了，可就出大问题了。好大！站在萧林身边的宁云庙将小脑袋瓜探出栏杆，一脸惊奇：这鲲真的好大一只啊！瞅瞅你那没见过世面的样子，站在萧林另一侧的洛青岩依旧一脸冰冷。不过他真的好大，心生都要来两副面孔，不愧是你啊，二师妹。萧林嘴角微勾的摇了摇头，说起来，我们坐万里鲲过去，会不会太招摇了些？安静站在一边的陆行秋此时开口道。至于老五与巧溪，则是刚上万里鲲后就兴致勃勃的开始到处乱逛，现在估计正在哪里搞什么研究吧。确实有些招摇，而且也有些浪费。靠在走廊上的李玉欢耸了耸肩，但五年前宗主就颁下过律令。以后一切有其他宗门参与的事件，流云宗的人都要搭着万里鲲去，以显宗威。为此，宗主还亲自去抓了只万里鲲回来，放到小世界养着。师尊原来是这么在意排场的人吗？宁云庙略显困惑的眨了眨眼，在他眼里，冷幽雪因为懒得安排，一般都不会在意这些才是。谁知道呢？可能和顾宗主有关吧。李余欢摊了摊手，想起那位为数不多敢和自家师尊对喷，甚至还敢嘲讽辱骂自家师尊的顾宗主，萧林等人皆是觉得很有可能。好了，既然是要去十万大山夺宝，你们以前有没有经历过？那我也和你们讲讲这夺宝的规矩。李玉欢走到栏杆前，看着飞速向后退去的云雾道：“之后你们再转述给于师侄。”说完，不做停留。李玉欢继续道：“每逢一宝现世，尤其是仙品宝物，自然是各家宗门都会想要掺一脚。就算排除掉一些不入流的宗门和因为某些原因来不及赶来的宗门，剩下的宗门也不是一个小数目，自然不可能让每个宗门都拖家带口的前来。所以就有了名额之说。”陆行秋补充道：“正是如此。”李玉欢点了点头。每次高品级的一宝现世，都会由六大宗门牵头。定下每个宗门可以参与的人数，像是这一次就规定各家宗门老一辈最多不过两人，年轻一辈最多不过五人，然后去到那边打擂台吗？宁云庙举起小手发问道。那我这才刚刚筑基上进的，不就是去凑个热闹？如果论武力，那每次这种品级的一宝现世，不都要落到宗主的口袋中？李玉欢笑着摇了摇头。事实上，能够引发天地异象的宝物，在诞生之时都会降下考验。考验？洛青岩疑惑道。啧，四师妹不知道具体情况就算了，二师妹你也不知道，你们这段剧情都不认真看的吗？不要因为是俗套的剧情就跳过呀！还想从新生中得到线索的萧林痛心疾首。是的，并不知道萧林心中所想的李玉欢耐心的解答道：“按照以往的经验，异宝会挑选一些有缘之人，对他们降下考验。能走到最后的就是那件异宝的主人，还要有缘之人才能接受考验。那我估计还是没戏。以前每次有什么抽奖，我都是那个分母。四师妹，我们都是一样的。我以前也没中过一次奖。”萧林在内心附和了宁云妙一句，又扭头看向李玉欢，好奇道：“也就是说，李师叔，你也可能被选中？”从过往的经验来看，并不会。李玉欢转过身，改为往后靠在护栏上。毕竟据我所知，凡是仙品异宝现世，选择的有缘人全是当时的年轻一代。为什么啊？仙品宝物不喜欢老的吗？宁云庙不解道：“谁清楚呢？”
，可能那些仙品宝物觉得有前途的年轻一代更有吸引力。李玉欢抬手整了整发型，总之，我们这些老家伙陪着你们，主要就是起个保镖的作用，以免你们路上出什么意外。那要是某个小宗门得到了宝物，会不会反而为他们引来灾祸？宁云妙忽然想起穿越前那些小说、电视剧中的内容，赶紧开口问道。然后他就见场间众人皆是吃惊的看向自己，怎怎么？你们为什么这么看着我？宁云妙顿时有些慌张。嗯，没什么，就是没想到四师妹你能想到这一点。大师兄，你什么意思？你很过分啊！哈哈，李玉欢畅快的大笑几声，又向宁云妙笑着解释道：“要是一些小势力的弟子得到宝物，那宝物便是他们拜入六大宗门的门票。不过正常来说，仙品异宝的归属都在六大宗门之间。当然，现在还要算上我们。”听完李玉欢关于珍宝的介绍，萧林等人皆是暗自点头，若有所思。忽然，萧林想起某事，疑惑问道：“既然老一辈不参与珍宝，那李师叔，你们之前想要师尊回来带队，又有何意义？”“嗯，我们的意思是，宗主嘛，搞不好能有什么办法加大我们获得异宝的概率。”或者说，他老人家到时候直接动手抢之类的。李玉欢说到这，也是声音渐小，眼神飘忽。而身为冷幽雪的弟子们，萧林几人也没有任何要为自家师尊证明的意思，只是各自偏移视线，似乎周围忽然开了一大堆花一般。是夜，一路小心翼翼的萧林停到一扇房门前，他先左右看了看，确定没有发现洛青年的身影，又凝神认真倾听，确定没有听到洛青年的心声，这才长出一口气。而后他抬手轻敲房门，进。厉清酒的声音从屋内传来，萧林迅速开门走了进去。而后像是身后有人在追杀他一样，反手将房门关上。你这是做什么？鬼鬼祟祟的，不知道的还以为你是个采花贼。盘腿坐在床上，明显先前正在打坐的沥青九疑惑的看向萧林。呃，这不是怕大晚上的打扰到其他人吗？自然不可能说自己是在警惕洛青年尾随的萧林。抬手挠了挠头，你正常走路的声音跟打雷一样，想不成？沥青九轻轻摇头，倒也没有继续追问，转而问道：“所以你这大晚上来寻我做什么？可是有什么修行上的疑难？修行上的疑难，弟子觉得还是靠弟子自己解决更好。”多谢李师叔关心，萧林向厉清九行了一个递子礼。那你是来做什么？呃，这个吗？我懂了，你是来找我问剑的。今晚月色不错，确实适合问剑。不不不，正在斟酌措辞的萧林听到这话，立刻举起双手拼命挥动。毕竟厉清九可是真敢全力出一剑的。那你来做什么？厉清九微微蹙眉。好吧，其实我是想来问问关于幻觉和梦境的事情。萧林老实回答道。自从得知了厉清九的情况后，他其实就一直有些想要找前者交流交流。毕竟如果厉清九真的和他的某个前世有关系。那他说不定能从厉清九身上得到些什么关信息。身上有一大堆未解之谜的他，现在可是迫切的想要找到线索。所以眼见机会合适，萧林便在晚上马不停蹄的赶了过来。至于为什么要在晚上，那当然是因为在白天很难瞒过洛青年的视线。而如果被洛青年知道了，萧林不是特别敢想会发生什么。哦，原来是这件事，他来和师姐已经和你说过了。厉清九说到这，微抬下巴示意道：“坐。”谢李师叔。萧林赶紧在桌边坐下。眼见萧林落座，厉清九才继续道：“不过这件事其实没什么好说的。”情况，你估计也已经了解清楚了才是。嗯，具体情况，何师叔已经告知于我。萧林点了点头，但毕竟厉师叔是带着我一起修行后才遇到这种情况，我觉得还是要多关心一下这件事。这事和你又没关系，估计只是我之前修行太累了而已，你不必介怀。厉清九摇了摇头，呃，但我还是想要再了解一些细节，毕竟是关厉师叔。萧林，你不会喜欢我吧？我当然啊。萧林看着认真的厉清九，整个人直接傻在原地。傻跟傻呀、啊？厉师叔，你是不是和陆清代那丫头玩到一块去了？见萧林没有反应，厉清九便觉得对方是默认了，当即摇头道：“萧林，我是你师叔，我们两个不可能。”等等等等等一下，萧林没等厉清九把话说完，就赶紧摆手打断：“厉师叔，你怎么会产生这样的想法？以前好些向我表明爱意的弟子，都是先执意要关心我。”啊，这，萧林听着厉清九认真的语气，犹豫片刻，索性直接摊牌道：“好吧，其实我是听完和师叔的话，对所谓的前世今生有些好奇，毕竟传闻中的事似乎发生在了自己身上，总是让人想要探究清楚。原来如此，你不早说。”厉清九点了点头，接着开口问道：“你相信所谓的前世今生？嗯，虽然没有确凿的证据证明前世今生的存在，但我多少还是信些的。自己身上就疑似背负着几个前世，身边还有个重生者的萧灵，一脸诚恳的说道：‘我确实不信。’厉清九轻轻摇头，毕竟这都是妙元寺那些和尚的空口白话。到现在为止，哪怕是宣扬前世今生之说的妙元寺，也没有出现过真正的转世之人。再说，如果我们真是前世有缘之人，为何你不曾产生幻觉？嗯，其实厉师叔，你眼前这个人很大概率就是转世之人，而且还是个穿越者。”腹诽了两句，萧林自然不可能摊牌，只是道：“但我还是想听听具体的细节，毕竟当时我也在场，说不定我能发现引起厉师叔你这般情况的原因呢。”听到这话，厉清酒露出一副真是拿你没办法的表情，当下又将自己的幻觉和梦境复述了一遍。嗯，原来如此。见缝插针问了几个问题的萧林，听完厉清酒的叙述，不禁有些遗憾，确实没能得到什么有用的信息。不过，厉师叔梦中的那个真君是个擅长雷法的剑修，这一点倒是值得深究。萧林正思考着，这唯一的所得能和哪些已知线索联系，就忽觉一阵香风袭来，抬眼看去，便见厉清酒已经坐到了对面。这不是重点，重点是厉清酒直接伸手抓住了他的手掌。
，别执着于所谓的前世今生了。按照那些和尚的说法，前世今生有缘之人，身体接触就会心生感应。反正我现在没感应，你有感应吗？厉清九看着萧凌，认真问道：“呃，心动的感应算不算？”看不出厉师叔常年握剑，手道仍旧是又软又嫩。在内心调侃了几句，萧凌礼节性的抽出自己的手掌，起身行礼道：“既然如此，那想来前世今生之说确实不可信，弟子就不打扰厉师叔了。嗯，去吧，如今不方便，等回到流云宗后。”我再继续带你去灵气海。厉清九话没说完，就见听到“灵气海”三个字的萧凌，直接就是一个夺门而逃。这,这家伙以后虚情督促他才是。厉清九轻轻摇头，又抬手摸了摸被红布遮住的眼睛。今天一整天眼睛好像都有些不舒服，之后得再去找何师姐看看。万里坤上的夜晚很平静，于巧溪做了个奇怪的梦，看着周遭的湖光山色，于巧溪很快就反应过来自己是在做梦。嗯，虽然以前经常探索梦境，但到了这个世界后，倒是第一次做这种清醒的梦。于巧溪如此想着，便想要尝试一下看看能不能控制自己的身体。结果很悲催的发现，并不能，这就没意思了呀、啊！还是快点醒来吧，我对万里坤上那个阵法的研究，正到了关键时候啊！于巧溪正想着，忽然听见耳边响起一道爽朗男声：“平静下来了吗？”听到声音，于巧溪也是转头看去，于巧溪这才发现自己身边还坐着一位青年，他一身紫白相间衣袍，身形修长挺拔，只是由于他脸上有一层淡淡白雾，所以于巧溪并不能看到他的面容。搞什么？就只有脸上有白雾？故意的吧？这个梦境怎么回事？平静下来了，仙人。于巧溪正心下吐槽，就听到自己声音微微发颤的回道：“仙人。”于巧溪瞬间打起了精神。自从见到那个仙使后，他可是做梦都想研究所谓的仙人啊。好吧，现在好像就在做梦。你声音都还是有些抖，真的平静下来了？平静下来了，实在是小女子从来不曾如此近距离的面见仙人，请仙人见谅。哈哈，无妨无妨，我也是第一次见到凡人。仙人原来是第一次下凡，准确的说，这是我第一次偷溜下凡。偷溜？于巧溪明显没有听懂青年的意思，疑惑的重复了一遍。因为啊，他们一直都不准我下来。看着远处景色的青年说到这，语气不免带起一丝得意。但是我这不还是成功偷溜下来了？原来仙人来人间还需要批准吗？不是的，我看他们都是想来就来，唯独我每次想要下凡，母亲都会阻止我。为什么？谁知道呢？可能怕我下凡遇上什么危险吧。这样啊，被阻止来到人间吗？总感觉这个男的身上肯定有什么秘密，好想研究一下他。于巧溪在一旁听得一阵心痒，恨不得立刻把那男的抓过来按到研究台上。只是很可惜，他做不到。而于巧溪和青年的对话仍在继续，所以原来仙人也有父母的吗？哈哈，你这话说的，难道我们是石头里蹦出来的不成？我以前一直以为仙人都是飞升之人，那只是一小部分。事实上，仙界大部分仙人都是出生便是仙人。原来是这样，不过就算我们出生成不了仙人，但是我们也能靠着自己的努力飞升成仙。哈哈哈哈，没错，姑娘，好生努力，我在仙界等你。呃，我不知多久才能到飞升境，但我师尊已经很接近飞升境了。大家都在说，十年内。我师尊定会飞升成仙，不错不错，那我以后一定会照顾照顾你师尊。青年说完，直接站起身来。仙人要去何处？于巧溪立刻跟着起身。我溜下来可不能待太久，自然是要抓紧时间在人间到处逛逛。那那要不要我为仙人带路？我我还挺擅长带路的。哈哈哈，擅长带路又是什么特长？不过也好，我也人生地不熟，那就有劳了。这是我的荣幸才是。说起来，仙人，我我还有三位同门，不知您可愿见他们？您要是愿意的话，他们一定会很开心的。都可都可，不过你别仙人仙人的叫，怪别扭的。那我要如何称呼您？我想想，你就叫我，就叫你什么啊？声音呢？怎么没了？早早便发现自己似乎脱离了自己的身体，以一个视角的状态停留在原地的于巧溪，一开始眼见两人越走越远，倒没觉得有什么，反而觉得这样的角度看起来更舒服一些。但现在忽然发现自己再听不见两人声音的他，瞬间就不乐意起来。这种看戏看到一半突然断掉的感觉，让于巧溪无法接受。他出离愤怒，忍不住往前踹了一脚。就，嗯。趴在桌上的于巧溪抬起头来，这才明白自己已经醒了过来。说起来，刚才踢到什么的感觉还挺真实。如此想着，于巧溪低头往桌子下一看，就看到了缩在墙边瑟瑟发抖的小红。在桌底睡得好好的，却被踹了一脚狠的小红眼见于巧溪看过来，还以为对方要道歉，却见对方直接伸手将自己拽了过去。小红，快，我们研究研究梦境的事情。我刚才做了个很有意思的梦。流云宗与十万大山相距其实并不算远，以万里坤的速度，最多也只需要两天半的路程。这一路上自是风平浪静。唯一值得一提的就是沉淀了两年半的萧凌，在万里坤上突破到了宁丹中境，成功赶上了自家二师妹。其实萧凌本来准备再继续沉淀沉淀，夯实夯实，只不过一来即将参与珍宝行动，境界高些，总归还是能稍微增加一些得宝的概率。其二，要是他再不升级，他感觉自己的丹田真的就要炸了。有时候经验太多也是一种烦恼。总之，两天半后，流云宗一行人成功抵达了十万大山，坐落于妖域之南的那片连绵山脉，便被称作十万大山。由于其占地广大。多生灵植，又因为环境环境问题，先有人质，所以这一片连绵山脉很早之前便成为了许多灵兽的栖身地，时常能看到灵兽的身影出现在山林之间，其中更是不乏一些诸如七色鹿、斑斓豹。
、二臂狒狒这些真奇。当然，像是万里坤这种等级的灵兽，在十万大山自是寻不到，需往东而行，直至东胜海方才可得见。总而言之，因为十万大山的环境不适合人类生活，加之妖族的有意保护，人族也不敢大肆抓捕，甚至猎杀灵兽，所以这片山脉一般很少出现人族的身影。但如今，十万大山外围却是聚满了人族修行者。哟，这不是钱道友？久仰久仰，我倒是谁？原来是王道友。失敬失敬，师尊，那边还有位置，我们到那边去。哇，大师兄，你看，那女的屁股好翘，瞧你那点出息，在哪里？我怎么没看到？走过路过不要错过，仙门虐恋，剑仙的出逃小娇妻，最新一册，限量十本，售完即止。十万大山外围，如今可谓是人头攒动，各种临时房屋与帐篷星罗棋布，其间皆是人族修行者，熙熙攘攘，好不热闹。只是原本热闹的人群，在看见那只空中的万里坤后，皆是停止了喧闹，惊讶的向上看去。那是什么？好大！这都不认识，好叫你知晓。这是灵兽万里坤，御空而行，日行万里。六大宗门不都到齐了吗？这又是哪家宗门？竟然乘坐一只万里坤前来，还用问？别忘了，六大宗门的第七家宗门可是还没到，是流云宗。星号十，场间陷入了短暂的沉默。而后，洛道友，洛道友，我是洛道友的狗，青岩师姐，青岩师姐，你带我走吧。冷宗主来了吗？我是冷宗主的狗，你不要命了？要是被那位宗主听见了，不管了。我也是冷宗主的狗，冷宗主，你看我一眼吧。还有厉风主，这次厉风主应该也来了吧？我是厉风主的狗。嗯、呃，二师姐，你原来在外面这么受欢迎？万里坤上趴在栏杆上往下看去的宁云庙一脸惊讶。洛师侄本就容貌不俗，五年前在问道大会上一举夺魁后，自然就成了不少人的梦中情人。李余欢在一旁看热闹，不嫌是大的哈哈笑道：“据传杜仙圣地的首席弟子那段时间还闹着吵着要来流云宗提亲，等宗主去杜仙圣地走了一趟后才消停下来。”啊。看了看俏脸冷若寒霜的洛青年，听着耳边极度阴暗的心声，萧林赶紧将话题往另外的方向引。说起来，原来师尊和厉风主在外也如此受欢迎。厉师妹同样容貌不俗，上次带着洛师侄参加问道大会的时候，又因为有不开眼的不服洛师侄，直接跳过预选赛而打了好几个人，也是展现出了动人风采。李余欢看着捏紧小拳头的厉清九，笑得更加开心。至于宗主嘛，虽然身材是缺陷，但也是生得貌美如花。李余欢话未说完，就见厉清九举起了一枚流音石。至于宗主嘛，虽然身材是缺陷。至于宗主嘛。虽然身材是缺陷，至于宗主嘛，虽然身材是缺陷。听着流音石内连续传来的自己的声音，笑容瞬间将在脸上的李玉欢沉默片刻，接着直接扑通一声跪到了地上。李师妹，我错了，饶命，千万不要把他交给宗主。回去后送五万上品灵石到飞仙峰。好的，萧林等人眼见此职场霸凌，皆是眼观鼻，鼻观心，假装没有看见。行了，万里坤就停在这，我们过去吧。厉清九收起留声石，转头看向萧林等人。哎，我们不在这里落脚吗？宁云庙疑惑道。当初灵气波动刚出现异常，就赶到十万大山的宗门，自然要占有更好的位置。李余欢站起身来，哈哈一笑，道：“比如六大宗门，又比如我们，哇，就像什么都没发生一样。”哎，李师叔的脸皮原来这么厚，不愧是李师叔。听着三师弟和四师妹的心声，萧林深以为然的点了点头，而后唤出刘涵，一行人御剑的御剑，御气的御气，腾空的腾空，在厉清九的带领下向前方飞去。下方一些眼尖之人迅速发现了厉清九和洛青年的身影，顿时又是一片鬼哭狼嚎。李余欢见此。刚想开口调笑几句，却见厉清九一眼扫了过来，顿时改口道：“嗨嗨，说起来，以我们宁师侄和于师侄的模样，这次过后，青莲峰怕是要改名美人峰喽。嘿嘿嘿，也没有多好看啦。”驾驭法宝跟在萧林身后的宁云庙立刻露出一个毫不掩饰的笑容：“嗯，到时候不会又有人来找我表白吧？实在不行，到时候就说我喜欢大师兄，这样应该能省不少麻烦。”同样驾驭法宝跟在萧林身后的于巧溪刚想到这，就发现前方御剑飞行的萧林身形似乎微微晃了晃。“大师兄，星号四啊，嗯。”没事，有些走神。眼见厉清九和李余欢也是扭头看来，萧林立刻扯出一个笑容。至于老五与巧溪的想法，萧林决定之后，一旦有什么男性接近五师妹，就要提前将其扼杀在摇篮里，不然等到与巧溪脱口而出什么不好意思，我其实有喜欢的人了，就是我家大师兄，那青莲峰恐怕就要爆发同门相残的戏码了。一行人很快就飞过了十万大山外围的人海，又往前飞了一阵，便在一片山林中看到了一处明显是人力开凿而出的空地。与不远处的热闹相比，这片空地就显得安静许多。而且此地的建筑也是珠光宝气，颇有规制，看上去倒像是某人将一个小院子搬到了这里。不用说，自然便是百川峰匠人堂的杰作。厉清九一行人刚落地，一位早已等候在此的中年女子便走上前来。碧海峰赵云云，一身如裙的中年女子向厉清九和李玉欢行了一礼，见过二位峰主。赵长老，情况如何？点头致意的厉清九直接开口问道。回厉峰主，据推算，一宝最迟五日后便会现世，六大宗门也都已到齐。赵云云恭敬回应道。另外，这一次妖族那边也来了人。毕竟十万大山算是中立地界，他们来了倒也正常。李玉欢往某个方向看了一眼，不过这次来的好像不是什么小人物，啊，是那两位皇族兄妹。赵云云开口回应道。
，皇族兄妹。萧林听到这话，立刻屏气凝神，准备倾听心声。他对妖族的了解并不多，只知道在大概两千年多前，妖族和人族爆发过大战，最后僵持不下的双方选择议和，以十万大山为边界，划分了人族和妖族的领地。从此虽然偶有摩擦，但总体也算是和平相处。至于什么皇族，可以说已经许久没有离开过流云宗的萧林，完全没什么印象。妖族的皇族兄妹，嗯，我记得这两个好像都是角色卡人物，不过全是四星，比不上大师兄。那对兄妹也来了，前世好像没有听说他们参加了这次珍宝啊。嗯，还是得小心些，那对兄妹可不好对付。皇族，好厉害的样子，那他们不就是公主和王子了？不知道那个王子骑不骑白马啊？真是哪里都有皇族，皇族的都没有一个好东西。看来武师妹和你们本地的皇族有不少故事啊。萧林暗自想着，不禁又有些失望，一个个的都没提供什么有用的信息。不过既然老三说这对兄妹难对付，那还是要留心比较好。那对兄妹，看来妖族很想要这件宝物。厉清九微微挑眉。事实上，最近妖族有些动荡，皇族可能急需立威。赵云云明显早已做了不少功课。妖族动荡，在游戏中也有妖族动荡的活动剧情，但没这么早。那是不是意味着皇族选婿的剧情也会跟着提前？咋，那个贱女人到时候不会选大师兄吧？毕竟大师兄如此优秀。那位妖皇提前受伤了。嗯，若真是妖皇受伤的时间点变动，那位妖族公主选婿的日子是不是也会跟着提前？前世他看上了大师兄后，还为此和古道友成为了生死之敌。不晓得这一世会如何？妖族动荡。感觉有点熟悉哦，我想起来了，小说里面也有这段。然后就是那个什么公主选老公，都有公主选老公的情节。那看来这个剧情是肯定会发生的。但是老三，为什么你的那边选婿选到我身上来了？不过这一世应该不会，毕竟我和那个公主都没有什么交集。等等，萧林眨了眨眼，猛然发现自己这次不就可能和那位妖族公主产生交集吗？这就是命运吗？正在内心调侃，萧林就听得厉清九开口问道：“妖族那边又出了什么事情？宗门怎么没有收到消息？”我们这些驻扎在十万大山的前哨，也是昨日才知晓此事，又因为具体原因未明，所以还没有回报宗门。赵云云回道：“关于具体原因，一点线索都没有。”李玉欢挑眉道：“各种猜测都有，目前流传最广的便是那位妖皇可能受了伤，还不轻。”赵云云轻声道：“果然啊。”萧林撇了撇嘴：“妖皇受伤，还有人能伤得了那只狐狸？”李玉欢奇道：“那位妖皇很强吗？”宁云妙闻言举起小手，好奇问道：“很强，甚至可能是最强的妖皇。”厉清九语气平静，但难掩战意的说道：“听到厉师叔都如此评价，萧林等人心中对那位妖皇的强大也是有了认知。既然如此，那妖皇是怎么受的伤呢？”宁云妙微微歪了歪脑袋，接着像是想到了什么，竖起右手食指道：“难道是师尊？”“哎，四师妹，这话可不能乱说。”不等宁云妙说完，萧林就赶紧开口阻止道：“怎怎么了吗？”宁云妙眼见其余人也看向了自己，不禁缩了缩脖子：“您失职，虽然现在来看，确实宗主他老人家最有嫌疑，但正因如此，我们才不能自己说这话。”李玉欢笑着摇了摇头，毕竟这要是真的，可就是挑拨两族之间的关系，意图引起两族大战。哪怕宗主再无法无天，想来也不愿意被安上这样的罪名。在我们面前说说也就罢了，可别在外人面前说这话。厉清九说完，又看向萧林等人，开口道：“行了，大家旅途劳顿，现在就先各自休整，具体安排明日再议。”说完，厉清九就率先转身，随意跳了间屋子走去。那我也去寻我那些老友玩玩，随便打听打听妖族的事情。李玉欢撂下这句话，直接拔地而起，纵身而去。赵云云眼见两位峰主离开。这才看向萧林五人，微笑开口道：“那就由我来带几位师弟师妹安顿。”赵云云的话还没说完，就见宁云庙直接一步来到萧林身边，抬手挽住了后者的胳膊，并且大声喊道：“我和大师兄情投意合，我们……哎呦，你搞什么？”抬手给了宁云庙一个暴力子。萧林一边小心的将被对方挽住的手抽回，一边用余光看了看一旁的洛青年。虽然都是一脸冷若寒霜，但萧林还是看出了区别。具体来说，大概就是平常的洛青年表情仿佛千年寒冰，而此刻的洛青年表情仿佛万年寒冰。嗯，大师兄，你干什么？不是说好的吗？宁云庙吃痛的捂住额头，眼角甚至因为萧林的这手下了大力而泛出了泪花。不是说好了，有女人接近你，我们就帮你拦住吗？你打我做什么？坏大师兄，坏大师兄，那你直接把我拉走不就好了？你说这样的话，先不谈你会不会被二师妹追杀，你的清白不要了。听着宁云庙的心声，萧林转头看了赵云云一眼，果然见后者一负责，这年轻人的表情。嗨嗨，赵师姐，你别误会，我家四师妹平常就喜欢开些玩笑。萧林的话没说完，就见一旁的洛青言跟着上前一步，冷冷道。我大师兄两情相悦，想要以此为借口和大师兄闹出绯闻，果然傻白甜切开都是黑的，怎么可能让你得逞？你这样也不会阻止绯闻，只会让绯闻传得更离谱啊！萧林额角直跳，再看向赵云云，便见对方的表情从则，这年轻人变成了卧槽。这年轻人，刘云宗自己开辟了一片空的，搞了一个前哨战，六大宗门的排场自然也不会小，便在离这刘云宗领地十里地外，也有一片坐落着成片建筑群的空地，这里是六大宗门之一杜仙圣地建立的前哨战。当然，现在。杜仙圣地的大长老已经带着杜仙圣地此次的珍宝队伍驻扎在了此处。此时，最中央的那座琉璃阁楼前，一位少女从门内走出。
。少女年约十六，明眸皓齿，水秀薄衫，明艳动人。珊珊师妹，大长老许你何事？少女刚出现，一位一身黑色劲装的青年便快步迎了上来，只是说一些这次珍宝的注意事项罢了。少女对劲装青年微微一笑，看着少女的笑容，劲装青年脸上闪过些许羞赧，迅速道：“那就好，那就好，我还担心大长老会为难你。”齐师兄说笑了。大长老为何会为难我呢？少女轻轻摇头，呃，倒也是。劲装青年，也就是杜仙圣地的首席弟子齐云飞，抬手挠了挠头。我只是，只是担心你，珊珊师妹。多谢齐师兄关心。少女真诚说完，又认真道：“齐师兄，你不仅实力出众，还心系同门，实在让我佩服。”哪里哪里，嘿嘿，珊珊师妹，我之前看那边好像有一头七色鹿现身，要不要过去看看？七色鹿啊，我很想看呢。不过之前大长老叮嘱我，一宝现世就在这几日，所以我想要先回去准备准备。明日我再和齐师兄去看，可以吗？嗯、呃，可是。听到这话，齐云飞明显还想要坚持坚持。齐师兄，明日再去，可以吗？少女没等齐云飞把话说完，就盯着对方的眼睛，微笑着轻声重复道：“啊！”看着少女清澈的眸子，齐云飞似乎失神了片刻，而后立刻笑着点头道：“好好好，都行，嘿嘿。”那齐师兄，我就先回房了。好的好的。向齐云飞行了一礼，少女转身向自己的屋子走去。一路上，其余三位杜仙圣地前来参加珍宝的年轻一代，皆是热情地向少女打起招呼。少女也是一一回应，脸上挂着浅浅的微笑。直至回到自己的屋子内，少女脸上的微笑才渐渐褪去。呼，不愧是高等级的 NPC， 这么久才终于将爱意值提升到了百分之百。少女抬手揉了揉脸颊，走到桌边坐下，给自己倒了杯水。不过，成功拿下大长老，收获还是相当不错的。想起那位老者在自己离开时眼中闪过的不舍，少女不禁又笑了起来。少女叫齐珊珊，是杜仙圣地大长老的大弟子，以16岁的年纪成就筑基中境，深受宗门内长辈的喜爱。然而，只有齐珊珊自己知道，其实她根本就不是这个世界的人。甚至根据他这些日子收集的证据来看，在他来之前，这个世界似乎都没有齐珊珊这个人。但当自己穿越来到这个游戏世界后，齐珊珊便自然而然地融入了杜仙圣地，成为了从小便生活在那里的本地土著。这个系统还真是神奇，连那个看上去就很厉害的宗主都没看出来我的不对劲。齐珊珊念及此，心念一动，一块半透明面板立刻出现在面前。看了看自己的人物属性，齐珊珊的视线不禁落到了最下方的天赋技能一栏上。天赋技能万人迷，真是个神迹啊！齐珊珊看着万人迷的描述。忍不住赞叹着，摇了摇头。技能描述：该技能会全天无消耗的被动释放，使接近宿主的异性渐渐对宿主萌生爱意，接近宿主的同性渐渐对宿主产生好感。当异性的爱意值达到百分之百时，宿主可通过直视对方发动该技能的主动效果，大幅度增加对方听从宿主话语的概率。当同性的好感值达到百分之百时，同理。刚才，当齐云飞想要继续邀请齐珊珊时，他便是发动了万人迷的主动效果，使得对方同意他离开。嗯，还是暂时先不要想着对宗主动手了。虽然我才见过他两面，但爱意值却别说长了，连一丝波动都没有。齐珊珊端起水杯一饮而尽，暗自思索着：这技能的效果明显和我的等级有关，所以要想保险的拿下宗主，至少也要等我到中三境才能开始尝试。呼，不急，现在大长老一脉已经基本被我拿下，慢慢来，不然要是被那个宗主看出什么端倪，就不妙了。齐珊珊又在脑海内确定了一下自己的计划和一些细节问题，而后心念一动，他眼前的人物属性便切换成了任务面板，看看有没有什么新任务。嗯，随意扫了一眼，齐珊珊便被一个标志着特别任务的任务所吸引。特别任务，将流云宗青莲峰大师兄萧灵的爱意值提升到百分之百。任务完成后，直接就到宁丹境，还有这么多材料奖励，真不错啊！齐珊珊双眼一亮。不过，这个萧灵在游戏中可是五星角色卡，这个任务会不会很难完成？很快，想起那位杜仙圣地首席弟子的齐珊珊又笑着摇了摇头。我们这位齐师兄在游戏里明明是张四星角色卡，结果见了我几面就彻底沦陷了。看来还是不能根据游戏内的星级来判断才是。这个萧灵必拿下。流云宗的领地内，匠人堂那些兄弟是真离谱啊！萧灵看着面前那张泛着金光的床，心说你搞个这样的床，睡上去不觉得亮得慌吗？好在用床单简单一打，那光便被敛去，倒是让萧灵不用再去更换房间。呼，不过躺上去倒是挺舒服。萧灵仰躺在床上，看着屋顶，任由思绪乱飞。这次整个修行界的年轻俊杰都跑了过来，那个穿越者应该也会在其中，搞不好就在六大宗门里面都有可能，还是得小心些。想到这，萧灵便不免想起之前两女的争相表白，顿时觉得一阵头大。哎，我的清白啊！正想着，萧灵便听得房间外传来动静。萧灵迅速起身打开房门，就见赵云云站在门外。赵师姐，萧灵恭敬的行了一礼。礼数周全，萧师弟，赵云云回了一礼，这才开口说起了正事。萧师弟，有客来访，说是专门来寻你。寻我？萧林听到这话，顿时一愣，心说自己现在都跟师尊一样，正常情况下大门不出，二门不迈的，竟然还有人会专门来找自己。念及此，萧林赶紧问道：“不知是何人？”听到这个问题，赵云云脸上的表情瞬间变得有些玩味，回应道：“玄女峰当代圣女，古青青，古道友。”哦，是他啊！萧林了然的点了点头，同时也明白赵云云为什么会露出那般表情。刚刚才和两个师妹在那边不清不楚，现在就又有一个小美女找上门来。对此，萧林也没有办法，毕竟在他看来，自己要是真的解释，反而会越描越黑。赵师姐大概率会一边说着“
。萧林也管不得那么多，直接对赵云问道：“赵师姐，古道有来访的事情，你没有告知我那些师弟师妹吧？”“自是没有，萧师侄，请放心。”赵云云脸上的表情顿时变得更加玩味，同时在心底不住的发出感叹：“真是没想到，这位流云宗大师兄竟然是个多情种，不仅和自家几位师妹不清不楚，在外面还勾搭上了玄女峰的圣女。”想来应该就是之前那次切磋发生的事情。几个相好都是貌美又天资极高的天之娇女，还敢当着人家的面见其他女人，真是个厉害的年轻人啊！幸好萧凌并不能听到赵云云的声音，不然不知会作何感想。那还请赵师姐不要通知他们，我这就去见古道友。顶着赵云云，哎呦喂！这年轻人的眼神，萧凌只觉后悔。哎，刚才被那两个家伙气到了，都忘记开个会讨论一下这件事。等见完古青青后，得赶紧开会，让他们别见到个女人就在那发癫。流云宗的领地内，专为客人来访而搭建出的迎客屋内，古青青坐在位置上，闭目养神。与之前那次不同，早已解开心结的他，此次自然不是过来挑战切磋的，他是专程过来找萧林论道的。大概是后知后觉，上次离开流云宗后，古青青越想越是觉得切磋时那一件的可怕，甚至还自己复盘了好几次。而他越是复盘，就越是心惊，彻底明白过来自家师尊那句“没有哪个宁丹境能够接下来”的含义。太强了，太强了！萧道友实在太强了，宁丹下境的修行者怎么可能用出那样的意见？古青青心中满是敬佩，而想到自己仅仅只是和萧道友对战一次，就突破了困住自己许久的瓶颈。领悟了九天玄女功第四重，甚至加深了对于微雨梨花枪的理解。古青青便越发觉得萧林深不可测。要是再和萧道友切磋论到几次，会获得什么感悟，我都不敢想。萧道友应该才是冷宗主的最强弟子，只不过一直深藏不露罢了。心底深处怀有如此想法的古青青，其实一直都很想再次拜访青莲峰，只不过先前一直找不到什么合适的理由和机会，所以只能作罢。但如今既然萧林来了十万大山，古青青自然不能放过这个机会。不知这次萧道友又会给我怎样的惊喜？古青青正想到这。忽然发现房门被打了开来，萧道，呃，迅速起身，想要行礼的古青青看着鬼鬼祟祟，迅速反手关上房门，像是在被什么人追杀一样的萧凌，不禁愣在原地，发生什么事了？嗯，萧道友，你这是？古青青眼见萧凌似乎还没有放松下来，终于是忍不住开口问道：“嗨嗨，这个解释起来比较复杂。”萧凌没有理会古青青，又一步走到窗边，将窗户抬起一条缝，往外小心看去。古道友，我只能说懂得都懂，懂得都懂。古青青思考了片刻，才意识到这是句废话，不免更加困惑。萧道友，你到底在做什么呀？古道友，你不必理会。确认那几个家伙没发现自己出来私会。萧凌走到桌前，开门见山的直接问道：“所以古道友，你此次前来寻我是为何事？”虽然还是不明白萧凌之前到底是在做什么，但听到对方发问，古青青还是迅速开口回答道：“是这样的，萧道友，我此次是为论道而来。你又要来找我打架？不是，不是，萧道友，你误会了。”眼见萧凌一脸惊恐，古青青赶紧尴尬的摆了摆手，而后又认真道：“上次的切磋确实是我任性所为。”我在这里向萧道友、向流云宗道歉，迅速弯腰行了一礼。古青青这才直起身子，坚定地继续道：“但是我这次前来是因为佩服萧道友的天资境界，发自本心的想要与你论道。这家伙怎么好像很崇拜我的样子？”看着古青青双眸中一闪一闪的星星，萧凌眨了眨眼，有些不明白这一切到底是怎么发生的。不过他觉得现在的重点不是这个。嗨嗨，古道友，你的意思我明白了，只是现在这个时间段不是特别合适。萧凌一脸认真道：“不如这样，明日，明日你再来，我定与你坐而论道。”他是真怕再拖下去，要是被洛青言他们看到，那几个又跳上来表白。赵师姐再怎么说也是自家人，但要是丢人丢到外面去，可就彻底难崩了。等到之后给那几个家伙一人一个爆栗子，他们应该就会收敛了。但是古青青却明显不懂萧林的良苦用心。萧道友，是不是发生了什么事情？我看你刚才就有些不对劲。古青青蹙眉看着萧林，认真道：“有什么我能帮忙，或者玄女峰能帮忙的地方吗？”萧道友，你尽管说，不是，真没什么事，你明天再来就好。萧道友，我真的想帮你。你离开就是对我最好的。萧林的话没说完，忽然听到某道熟悉的心声传来，顿时想要有所动作，只是可惜为时已晚。房门被推开，抱着一大堆食材的宁云庙出现在门口，愣愣地看着屋内的两人。宁云庙今天很饿，好吧，他大部分时间都很饿，但是现在因为在万里坤上吃了两天零食，没有吃过正餐，所以宁云庙感觉自己完全能吃得下一头牛。虽然此地没有灵善堂，不过宁云庙大厨并不觉得这是个问题，他对厨艺方面也是蛮有自信的。只是很可惜，尽管匠人堂的兄弟们的建设工作做得非常好，但他们忽略了一件事：这个前哨站没有厨房。不过这难不倒小天才宁云庙，之前就说过，哪怕就在空地上，他也能搭个简易灶台出来。只是想到，要是露天做饭，很可能会把大师兄引过来分食，所以宁云庙便将目光放到了迎客屋。反正空着也是空着，到时候做完饭，我再收拾收拾就好了。抱着如此的想法，宁云庙从自己收拾的行李中挑选出自己喜欢的食材，哼着小曲就往迎客屋走去。然后他推开了门。然后他看见了屋子内的萧凌和古青青，然后他愣在了原地，然后来人了，大师兄再见其他女人。宁云庙一嗓子直接嚎了出来，几乎是下一刻，不远处的几间屋子里皆是有人冲出，直奔这间屋子而来。发生什么事了？厉清九来到屋外看了一眼，不明所以。怎
，小师弟，这下我可是帮不了你了，你真是太大胆了些。就站在迎客屋不远处的赵云云摇了摇头，而后不知从何处取出一小撮用纸袋装好的瓜子。呃，萧道友，好了，跟着萧林再次走进迎客屋的古青青看了看屋内的洛青岩等人，困惑的开口问道：“之前宁云庙一声嚎之后，洛青岩等人马不停蹄的就赶了过来，然后萧林就将他请了出去。在他一头雾水的在屋外等了半炷香后，萧林又将他迎了进去。所以刚才到底发生了什么？”古青青看了看屋内众人。发现除了那位宁道友在抬手揉着额头，似乎并没有什么异常，不禁更加困惑。好了，古道友，事情我已经处理完毕，你无需介意。萧林一脸得体笑容，大师兄，不要被他骗了。他上一次来我就感觉他不对劲，这次老四的梦也明显证明了这一点，他就是居心叵测。虽然古道友前世并不是坏人，但四师妹梦境的预知能力可是师尊都承认的，防人之心不可无啊，大师兄。而且我们都还不知道四师妹所说的那个坏女人到底有何目的，大师兄根本不懂我们的良苦用心，我们这么关心他，他还打我们，非要等坏女人真的把你抢走才开心吗？好痛，大师兄，换！哎，真是麻烦。好像有个魔法是能够让一切靠近的异性感到恶心，回去研究一下，争取一劳永逸。这是什么恶毒的魔法？听着耳边的心声，萧林嘴角狂抽，却也有些无可奈何。毕竟虽然他知道那个坏女人大概率就是下一个穿越者，而下一个穿越者则和洛青岩有密切关系，所以古青青应该不是坏女人。但宁云庙他们并不知道，所以站在他们的角度，他们只是想保护自己而已。嗯，那个洛魔想做什么，还有待商榷。他的目的并不单纯。那那好吧。古青青自然也会没有刨根问底这样不礼貌的想法，视线不自觉地朝洛青岩看了一眼。这就是那位问到大会投名洛道友，当真气质不凡，只是怎么感觉他看我的眼神怪怪的，总觉得哪里不对劲的古青青收回视线，看向萧林，试探性道：“那我们，嗯，如果古道友还是想要论道的话，我也自当奉陪。”萧林沉吟片刻，如此回应道：“人家特地跑过来一趟，无论是看在自家师尊与对方师尊的关系，还是出于礼节，萧林本就没有赶人的打算，而如今既然提醒过洛青岩等人收敛一些。”那萧林自然也不介意，就在今天把这件事解决了。虽然他完全不知道论道要论些什么东西，实在不行，到时候就直接来几句道可道，非常道好了。嗯嗯，那好吧。虽然觉得场间氛围怪怪的，但古青青也不想白跑一趟，所以他重新坐回了之前的位置。然后他就见萧林五人皆是落坐在对面，且除了萧林外，其余四人皆是盯着自己。他做什么做什么？古道友脸上有花不成？萧林见状，立刻抬手拍了拍桌子，这才让他四人移开了视线。好了，古道友，请讲。呃，好的。古青青吸了口气，看着萧林，开口认真道：“萧道友，其实自分别后，我一直……”洛青岩，丁，有个疑问。宁云庙，丁，所所以，于巧溪，丁，我想请问。陆行秋，丁，一句话还没来得及说完，就再次被四人齐齐盯住的古青青沉默片刻，苦笑道：“萧道友，要不我还是改天再来吧？为何？别有目的。”莫等萧林开口，洛青岩就冷冷道：“对啊，古道友，你真的只是为论道而来吗？如果是这样。”为何现在又不论了？宁云庙明显十分赞同洛青岩的话，看向古青青的目光立刻带上了审视。这感受着陆行秋和于巧溪同样带着审视的视线投来，古青青先是一愣，继而瞬间恍然。确实，与其说自己是来论道的，不如说自己是想要再从萧道友身上有所得，太不应该了。古青青，顿悟哪里是这样就能求得来的？这样得来的顿悟，又真的会对我有帮助吗？洛道友他们不愧是冷宗主的亲传弟子，直接就点出了我这想法的问题。瞬间觉得羞愧难当的古青青，当即低头开口道。确实，我是另有所图。这件事是我做的，都给我坐那边动。被萧林一声喝吓了一跳的古青青抬头看去，便发现除了萧林外，剩余四人竟然都摆出了一副战斗的姿态。那位洛道友甚至把剑都掏了出来。不，不至于吧？我这行为虽然恶劣，但还罪不至死吧？古青青傻在原地，然后他就被萧林礼貌的请出了屋子。呃，赵道友，刚出门就碰见赵云云的古青青下意识行了一礼。啊，古道友，我正好路过，这是出了什么事？赵云云迅速将瓜子收好，向古青青回了一礼。呃。其实我也不太清楚，古青青刚说到这，就听得屋内传来了一连串清脆的声音，那声音一下又一下，连绵不绝，偶尔还能听到痛呼声传来。一夜无事，将那几个脑子瓦特的师弟师妹好好教育了一番，确定他们不会再像今天一般不理智之后，萧林也是美美的睡了一觉，然后一大早刚准备出门修行的萧林就再次撞见了赵云云。赵师姐，萧林照例行礼。对于赵云云昨晚的听墙角八卦行为，他也没有什么要追究的意思，毕竟扪心自问。要是自己遇到一个男的脚踏几只船被抓了个现行，面临修罗场的时候，肯定也按耐不住八卦之心。当然，他自然不是真的脚踏几条船。哎，我的名声啊！正暗自叹息，萧林就见回了一里的赵云云开口道：“萧师侄，又有人来寻你啊！”萧林直接待在原地，老子在修行界都没什么朋友，怎么又来一个？不知是何人？萧林赶紧问道：“书院，韩平安，韩道友。”赵云云如实回道：“韩平安。”萧林赶紧回忆了一下，确定自己确实不认识这个人。不禁更加困惑，赵师姐，可知韩道友前来寻我，所谓何事？说是切磋论道。赵云云回答完，又补充道。
不过我观寒道友怒气冲冲，明显不是单纯的为润道而来。流云宗领地，一片原先空出来，准备供给萧灵等人修行的空地上，一位青年正站在那里。那青年头戴方巾，一身淡蓝色如山，容貌平平，周身自有一股书卷气流露而出。他便是书院当代掌教的二弟子韩平安，如今二十有六，名单下境的修为境界虽然比不上洛青岩这几个天骄，但正常来说也可以被冠以天才二字。此刻，这位书院二弟子脸色铁青，很明显带着敌意。怎么了？怎么？被去通知萧林的赵云云顺道叫起来的宁云妙刚赶到场间，就看见了这幅画面，立刻对身旁的于巧溪问道：“他好像是来找大师兄的。”于巧溪随意道：“找大师兄。”宁云妙立刻露出一脸警觉神色，不过想起韩平安不是女人，又松了口气，而后愈发困惑道：“他找大师兄做什么？”说是论到切磋，于巧溪兴致缺缺的回道：“但我感觉不太像单纯的切磋。”确实，宁云妙看了看韩平安，又看向不远处的洛青岩，那二师姐这是，哪怕离得有些距离，他也能感受到自己这二师姐身上那暴躁的气息。刚才二师姐想先把韩平安打一顿，但是韩平安说着什么冤有头债有主，就是不动手。甚至二师姐见都架他脖子上了，他还是一动不动。于巧溪简略着诉说了一下当时的情况，摊手道：“二师姐估计也是觉得当着其他人的面继续攻击一个不肯还手的人不妥，并没有继续动手，然后又觉得憋屈，所以在那生闷气呢。”其他人的面，宁云妙眨了眨眼，现在不都是我们自己人吗？周围可有不少六大宗门的人呢。陆行秋淡淡开口道。听到这话，宁云妙这才反应过来，周围的林中确实有不少气息传来。光是他能感知到的就有十多个，哇！为什么这么多人？是来帮那个韩平安的吗？宁云妙见状，立刻捏紧小拳头，可别以为我们青莲峰是好欺负的。你有帮手，大师兄也有，我们做帮手，比划比划，谁怕谁？应当只是来看热闹的。陆行秋摇了摇头，毕竟大师兄之前击败古道友的消息，他们肯定知道，自然会好奇这位一直不显山不露水的同辈。事实上，六大宗门的那些前辈肯定也来了，只不过我们感知不到而已。与洛青岩等三女不同，陆行秋此刻表现得很是平静。就像早已知道会发生这样的事情一样，事实上确实如此。在前世，这位韩平安道友就曾经找过萧林的麻烦。至于原因，是因为古青青。是的，就是爱恨情仇。你爱我，我爱他，他爱你这样的狗血事情。在前世，古青青有多爱大师兄，韩平安就有多爱古青青。之前有提到过，前世古青青为了救萧林，不惜冒着修为尽失的风险闯进了秘境。但其实，韩平安当时眼见古青青进去了，立刻也想跟着不管不顾的冲进去。只不过在古青青进入秘境后，秘境通道便迅速关闭，根本就没有给韩平安这个机会。为此，前世的韩平安在秘境外失声痛哭了整整两个日夜，可谓是闻者伤心，见者落泪。总之，前世的韩平安曾经因为爱而不得，所以迁怒于被古青青深爱着的萧林，找上门来想要泄愤，然后被萧林按着打了一顿。所以，知道韩平安是个性情中人的陆行秋，现如今见韩平安再次找上门来，自然一点都不意外。不过这次比上一世要早很多啊，也好，正是大师兄立威的好机会，未来的人族圣子。岂能一直籍籍无名？来吧，大师兄，像你前世说的那样，给这些家伙一点小小的大师兄震撼。正想着，陆行秋就见萧林跟着赵云云走了过，向洛青岩他们比了个手势，让他们不要轻举妄动的萧林稍微听了听心声，就明白过来到底发生了什么。而后不禁诧异的看向韩平安，看不出来啊，这家伙还是个舔，不是痴情种。问题是，你现在来找我做什么？前世那是古青青爱我爱的死去活来，你来找我还说得过去，但现在我和古青青只是点头之交而已啊，连朋友都算不上。萧林感觉很委屈。这不是欺负老实人吗？韩平安来找萧林的原因，确实就和陆行秋想的一样。不过和前世相比，现在的他还没有暴露出自己喜欢古青青的事实，只是每天写三封情书积攒下来，以表相思之意，并准备在将来某天表明心迹之际，将这些情书全部送出。这些情书如今已攒下了八千多封，堆了整整两个屋子。所以，当他花大价钱弄到的玄女峰内部八卦情报显示，古青青自从流云宗归来后，时不时会提起那位青莲峰大师兄的名字时，韩平安怒了。虽然他也知道自己一个暗恋者不配愤怒。知道这样的行为实在不符合书院倡导的君子之风，但他就是愤怒，主打的就是一个我知道我错了，但我不改。不过那时候的他还没想过来找萧林的麻烦，而是告诫自己不能再继续将爱藏在心里，并开始为自己加油打气，下定决心找个合适的时机，向虽然只有过一面之缘却让自己一见钟情的古青青表明心迹。然后他就等到了这次一宝现世，天下年轻俊杰齐聚，真是天助我也！韩平安激动不已，连夜将那八千封情书整理好，一起带到了十万大山，并为这场表白精心设计了一场情书语。还反复练习了一个晚上，终于在昨晚，他带着满腔勇气和那八千封情书去到了玄女峰领地，然后被玄女峰的一位弟子告知，古青青去流云宗的领地找萧林去了。可能那弟子也是个恋爱脑，告知完古青青的去向后，又一脸姨母笑的说什么自家大师姐一直心心念念的萧道友，如今终于能有机会见面了，真好啊！我真为大师姐感到高兴。这话不说还好，一说出来，直接就给了原本就愣在原地的韩平安迎头痛击。他甚至都忘了自己是怎么回到的书院领地，然后一夜未眠的他，一大早就来到了流云宗的领地。他知道自己很不理智，很不讲道理，很没有君子之风。但他觉得自己要是不找萧林打一架，自己的心境可能会受到很严重的影响，搞不好就会催生心魔。呃
，韩道友，你来寻我，不知所谓何事？回忆起昨晚，又觉得心如刀绞的韩平安听到声音，回过神来，才发现萧林已经站在了不远处，正对自己抱拳行礼。韩平安正欲开口，却又听得萧林继续道：“说起来，昨日古道友便来寻我论道，今日韩道友不会也是来找我论道的吧？”论道，昨日古道友只是来找萧林问道。嗯，他不可能知道我的心意，所以也没有必要骗我。韩平安念及此，铁青的脸色立刻好转了不少。呼，成功了，老三。你这次可是立了大功，帮我免去了一个麻烦。萧林眼见自己的话语有效，刚微微松了口气，忽然听到古青青的声音从远处传来：“等一下，等一下。”随着声音落下，古青青人已经御枪来到了场间，并落到了萧林身旁。“卧槽，你怎么来了？”萧林眼见此景，顿时心下一慌，正欲开口说话，却是被古青青直接打断。“萧道友，无妨，这中间肯定有什么误会。我和韩道友也有过一面之缘，我帮你问清楚。”古青青说完，又看向韩平安，见对方的神色确实不像是单纯为切磋而来，迅速开口道。韩道友，虽然不知你和萧道友发生了什么误会，但还请先冷静下来，有什么都可以先好好谈。其实这件事发生的时候，他本来正在打坐，只不过一位师妹叫醒了他，并告诉他，书院韩平安一脸怒气冲冲的去了流云宗领地，指名道姓要和萧林切磋，估计是有什么恩怨，让他赶紧去看看。值得一提的是，这位师妹就是之前接待韩平安的那个恋爱脑，她叫醒古青青，也是觉得自家大师姐应该会很关心关于那位萧道友的事情。听完师妹所言的古青青，确实露出了担忧神色，只不过这和爱情完全没关系。萧道友如此善良的好人，当初哪怕自己那般任性，提出切磋的要求，都愿意陪着自己胡闹，甚至还送了自己一次顿悟，怎么可能会与人结下什么恩怨？这中间肯定有误会。抱着如此念头，古青青火急火燎就赶了过来，他要劝架。只是让古青青没想到的是，韩平安听到自己的话后，先是微微一愣，而后脸色变得更加难看起来。萧道友，我说错什么话了吗？一头雾水的古青青立刻不解地看向萧林，没有，你说的挺好的，就是下次不要说了。古青青头顶刚冒出一个问号，就听到韩平安朗声道。书院韩平安问道：“于流云宗萧林，以武会友，点到即止。”哦豁，还是来了。萧林嘴角微抽，而后转头看向往前走了几步的洛青年，感受着萧林面无表情的注视，已经准备拔剑的洛青年咬了咬牙，还是退了回去。很好，敢麻烦大师兄，我记住你了，以后我见你一次打你一次。并不想对洛青年的心声多做评价的萧林，重新看向韩平安，嘴角挂起一个礼节性的笑容，当下便准备拒绝。毕竟问到切磋这种事情，本来就不带有强制性，不然随便一个阿猫阿狗去挑战六大宗门的宗主。难道那六位宗主还真要一个一个打过去？虽然又是个难得的实战机会，但这次切磋的情太诡异了，还是不要掺和比较好。萧林是如此想的，然后他就感觉脑海内响起了自己熟悉的声音：“现在书院敢叫板，叫到流云宗了，给他脸了，打他，狠狠的打。”师尊，萧林一愣，下意识往四周看去，却没看见那道娇小身影，不禁以为自己产生了幻听。你不打他，我之后可就来打你了。脑海内再次响起冷幽雪的声音，萧林这一下是完全确定，真是自家师尊在说话。师尊是回来了，还是用了什么传音秘法？不过这至少证明了师尊是安全的。暗自松了口气的萧林没有尝试呼喊或者寻找冷幽雪，因为他知道那样没用。要是能现身，师尊早就现身了。既然他没有现身，那就证明他不愿意或者不能现身。所以，萧林直接看向韩平安。虽然不知道师尊这是个什么情况，但师命不可违啊。在心底叹了口气，萧林向韩平安行了一礼，如此还请韩道友不吝赐教。萧林答应了。场间所有人，包括洛青岩几人和韩平安自己，都没想到萧林会直接答应下来。毕竟，虽然道友之间切磋对战、互相印证所学是很正常的事情，但在切磋对战之前的邀战环节，可不是直接一句位来打架就行了，而是有一套基本流程，比如寒暄两句，故作豪迈的大笑几声，互相客套说些什么“久仰久仰，失敬失敬”的话。是的，严格来说，这并没有什么卵用，但修行界的人那都是体面人，大家互相走一套流程，流传出去，这场切磋问道也变成了一场君子之争。像是古青青，虽然之前没有走这套流程，但人家那位人仙师尊也是郑重其事的修书一封邀了战的。当然，肯定也有不顾这些体面流程直接上手招呼的。但那一般都是修行界功成名就的大佬，比如某爱啃苹果的平板。总而言之，一开始听到韩平安直接就说要切磋，围观的人都不觉得萧林会接下，至少也该先质问对方几句。毕竟就算不提什么流程，就韩平安那样子，明显也不是单纯为切磋而来。没想到萧林张口就答应了下来，实在是被站到萧林身边，开口相劝的古青青给整破防，所以张口就是来打架的韩平安暗骂了一顿自己的鲁莽，但也知道现在无法弥补，索性破罐子破摔的，直接拿出一件戒尺模样的武器，看着萧林道：“也望萧道有不吝赐教。”不是，这中间肯定有隐情还没问清楚。萧道有你这，古青青眼见这直接就到了干仗的环节，立刻焦急的还想再抢救一下，结果话没说完就被萧林下了逐客令。古道友，刀剑无眼，还请你先离远些。萧道有你，那萧道有你小心。韩道友那样子，明显不是单纯为切磋而来。操，你走都走了，还留这句话干啥？萧林看了看因为古青青这句话，似乎越发愤怒的韩平安，在心底无奈的叹了口气。算了算了，正好又是一场势均力敌，且有长辈在场的切磋。打一场肯定对我也有好处，就是这次的观众有点多啊。往周围的山林中看了一眼，萧林嘴角微抽，能感知到的，光是宁丹中境都有三个，离得最远的那个身上还带着特殊的气息，估计就那什么皇族兄妹了。
。萧林暗自想着，刘涵已然在手，看向韩平安，简单行了一礼。韩道友，请。管他什么观众不观众的，既然师尊让我打，那就先打了再说。话说书院主修符箓阵法一道，不晓得打起来是个什么样子。嗯，五师妹虽然也是主修阵法一道，但她打架是拿着各种改良法宝，轰轰轰，不具有参考性。思绪飞快流动间，萧林已将灵气催动到了极致，足尖一点便冲了出去，起手先莽一波。眼见萧林眨眼间来到面前。韩平安却没有任何惊慌，手中戒尺向前一指，十张紫色符箓立刻出现在他身前，并同时放出不同颜色的光芒。围观之人见到这一手，皆是微微一惊。符箓等级由高到低分为金、黑、紫、蓝。宁丹境修行者炼制紫色符箓确实没什么好惊讶的，但想要做到同时操控十道不同的紫色符箓，那可就很是困难了。毕竟这不仅需要修行者精准控制灵气的输入，还需要修行者同时将灵气按照十种不同的运转方式注入到十张符箓之中，极耗修行者的精神。正常来说，一般到了元神境，修出神时候才能做到同时操控不同的符箓。由此便可见，这位书院掌教的二弟子有多生猛。随着光芒闪耀，十道不同的攻击从不同方位袭向了萧灵，有火光，有水流，有藤蔓，有金光。眨眼之间，持剑向前的萧便陷入了八方皆敌的境地。哇，原来书院的都是这样战斗的吗？第一次见这种场面的宁云庙一脸惊讶，接着又转头看向身旁的于巧溪五师妹：“你也会这种吗？”“会，但是我不喜欢用。”“为何？”因为我觉得不如这玩意儿好用。于巧溪说着，抬手掏出了那种圆柱形的法宝。嗯，回想着当初于巧溪拿着这东西轰了林傲天一炮的场景，又想起这法宝只需要简单的注入灵气就能使用，宁云庙立刻幸福的点了点头。有这玩意儿，谁还用符箓啊？话说，不知道五师妹那本古籍中有没有记载类似加特林的法宝？要是搞一挺出来，肯定很猛。两女在这边闲聊，完全没有担心自家大师兄会在这一招之下落败，而萧林也确实没有让他们失望。只见那十道攻击即将落到他身上时，他忽然化作了一道旋风，攻击落到犹如陀螺旋转的他身上，又瞬间被弹了开来，化为灵气消散于空中。眨眼之间，萧林便破了韩平安的出招。呼，还是第一次在实战中用这招。萧林停止旋转，虽然微微有些喘息，但很快就恢复了过来，脸上带着淡淡的兴奋。这招是当初冷幽雪陪他实验疾风一剑时呼声灵感创作出的超级无敌大旋风。简单来说，就是让出招者在旋转中进入一种急速的状态，以求快速将全方位袭来的攻击一一挡下。说起来很简单，但真要用出来，也对使用者有极大的考验。萧林也是突然想起，冷幽雪当初那句书院的那些混蛋肯定会很讨厌这个招式，才临时起意用出了这一招。这是什么招式啊？不远处刚拉开一小段距离的韩平安见萧林瞬间破了自己的招，再次冲上前来，顿时一呆。怪不得师尊说那位冷宗主的弟子轻易不要招惹，为了爱情，我怎么可能退让？韩平安坚定决心，手中戒尺再次以一种玄妙的规律挥动，随着他的动作，又是五张紫色符箓飞出，只是与之前不同，这一次。五张符箓并没有同时发动，而是按照某种规律先后亮起。随着五道符箓先后亮起，半空中竟是出现了一个缓缓转动的阵法，阵纹流转间带起阵阵灵气波动，将阵法拆解成符箓，再以特殊的灵气运转方式施展出来，构成阵法。这个韩平安有点东西。于巧溪看着这一幕，轻轻点头。这一手很厉害吗？拿出一袋麻花的宁云庙一边啃着手中的麻花，一边开口问道：“还行吧，主要是这个构思确实不错。我以前也有研究过类似的攻击手段，那为何从没见五师妹用过？因为不如直接开轰来的实在。好吧。”五师妹，你说的有理。两女关于到底哪种攻击方式更加实用的讨论，并没有影响场间局面。只见那大阵迅速旋转，眨眼间就有三道金光从中窜出，分别幻化为刀、枪、剑三种形态，攻向萧林。这阵法不如五师妹以前用的阵法好看。萧林如此想着，停下身形，同时直接将手中带起道道剑气的刘涵丢了出去。刘涵，御剑跟着我！随着萧林的一声轻喝，以前他从系统那里得来的另一个技能悄然发动，技能名：飞剑自动战斗辅助二十。技能使用条件：持有长剑类武器，活着，有手，有灵气。技能描述：发动此技能后，将手中的长剑丢出，长剑将晋升为飞剑，此飞剑会自动寻敌，进行精准打击，攻击力是使用者的自身实力而定。特别注意事项：一、不要妄图引导飞剑进行攻击，你只是剑的主人，你懂个屁的剑，搞清楚自己的身份，谢谢。二、请使用者注意保持和飞剑的距离，飞剑和使用者剑人分离200米自动爆炸，请一定注意。三、剑人分离200米后，是人爆炸还是飞剑爆炸？是情况而定。是的，这是个很有个性的技能。所以当萧林得到这个技能时，他是拒绝的。但是后面实验了几次，发现刘涵脱手后并没有来个撒手没，搞个什么爆炸猜猜猜，所以萧林也就逐渐放下心来，开始练习使用这个技能。毕竟该说不说，这技能虽然有一定的风险，但效果和威力还是相当不错的。就比如此刻，只见刘涵脱手而出后，瞬间化作一道流光，眨眼之间便和那金色的刀、枪、剑碰了个来回，并成功将那金剑捣毁。好，刘涵你做得好啊！眼见刘涵开始继续和金刀、金枪缠斗，萧林没有停留，继续运起灵气向韩平安追去。虽然他没了剑，但是拳法、掌法他也是略懂一二。这行，韩平安见到这一幕，彻底呆愣当场。他这三金化气阵主打的就是一个缠斗，能帮助他拖住敌人的行动，让他有时间拉开距离，准备胜负手。
。但是现在三金化气阵把对面的剑缠住，却把人放了过来，这和没缠住又有什么区别？缠了吗？如缠。虽然剑修没了剑，确实极大的削弱了剑修的战斗力，但且不提剑修，就算提个木棍也能用出剑法。哪怕没了剑的剑修冲上来和他肉搏，他这种主修符箓阵法一道的阵符师也打不过对方。毕竟剑修虽然比不上体修。但修行的过程中也会或多或少的锤炼自身，不像镇符师，一天天就把自己关在房间里研究参悟，连门都不怎么出。综上所述，就算萧灵暂时没了剑，韩平安也依旧不敢让他近身，所以他只能继续出招。原本的节奏和胜负手的准备也就此被打乱。好在没了刘涵的萧灵虽然依旧很强，却也在韩平安的预期范围之内，让他能够继续一边用符箓与对方拉扯，一边暗中继续布置胜负手。我怎么感觉这家伙的移动轨迹怪怪的？手中灵石换成了一包核桃人的宁云庙，眨了眨眼，咽下嘴里的食物道：“他在布阵。”于巧溪挑了挑眉。不过，这其实是大师兄玩剩下的东西。大师兄玩剩下的东西，宁云庙困惑反问：“四师妹，你忘了？上次和古道有对战，大师兄就是在战斗中靠着移动轨迹布下了阵法。”陆行秋此时也加入了话题：“哦，对哦。”宁云庙这才反应过来，先是夸赞了一句：“大师兄真是遥遥领先。”接着像是想起了什么，又疑惑的问道：“说起来，为什么大师兄不用之前那个疾风一剑啊？感觉如果一开始就用出来打对面一个措手不及的话，韩平安应该很快就输了。”而且就算刚才不用，现在那个韩平安既然再不振，也该用了吧？韩平安不配。洛青言冷冷道：“啊，在我看来，大师兄应当是在让他韩道友。”陆行秋将话题拉回了正轨，开口道：“大师兄肯定看出了韩道友在准备什么，所以想让对方将其用出来，再让对方输得心服口服。不愧是大师兄。难得的是，这一次陆行秋所猜和萧林所想竟然相差不多，区别只在于萧林并不是想让对方输得心服口服，而只是单纯想试一试韩平安的大招。”能来到这十万大山，还是代表六大宗门之一的书院。这就证明韩平安就算不是年轻一代的最强几人，也是站在年轻一代的前列。就像之前说的，这其实是一个难得的实战机会。既然如此，不让对方将大招用出来，岂不浪费？所以萧林并没有动用疾风一剑，而是一直和韩平安打拉扯。萧林，你欺人太甚！虽然当局者迷，但打了一阵后，韩平安自然也是发现了萧林在放水，顿时勃然大怒，一道符箓将对方逼退后，直接将手中的戒指往地上插去。好好。既然你不阻止我，那我也便让你看看这一招。随着韩平安的话语落下，一股灵气也顺着戒指传输入地面。下一刻，以韩平安和萧林为中心，一道道光芒亮起，并在刹那间组成了一个大阵。不得不说，韩平安搞出来的这个阵法，仅仅看上去都很惊人。无论从地上绽放光芒的阵纹，还是从那些阵纹中散发出的灵气波动，以及这大阵覆盖的范围，都能体现出这个阵法的强大之处。哪怕是对阵法一窍不通之人，也能从这些声光效果中看出端倪。比如凝云庙，这就是韩平安的准备。好大一个阵法！手中灵石换成一袋葡萄干的宁云妙瞪大眼睛，微微有些担心道：“这是什么阵法？感觉好厉害！大师兄打得过吗？大师兄打不打得过我不清楚，但是接下来可能会很有趣。”于巧溪明显认出了这个阵法，一双媚眼中终于显出几分兴趣盎然来，注视着场间道：“因为这个阵法是灵雷巨身阵，为什么灵雷巨身阵会有趣啊？”宁云妙明显没懂，灵雷巨身阵便是由雷形灵气构成，而大师兄右手上的夔牛印记正巧和雷形灵气有关。陆行秋倒是立刻明白了于巧溪的意思。但是面对这一前世没有出现的场景，他还是有些不确定道：“但是大师兄还没有掌握那魁牛印记的使用啊，大师兄嘛，谁知道又能做到些什么？”于巧溪已经掏出了小本本，准备记录接下来的战斗过程。毕竟上次和古道友对战，他可是用出了很强大的雷系剑招呢。你这阵法叫什么名字？萧林感受着身下大阵传来的气息，表情微微变得有些怪异：“哈哈哈，好叫你知晓，我这阵法唤作灵雷巨身阵，如何？这可是堂堂正正的四品阵法。你现在回想起刚才的留守。”会不会后悔？韩平安看着萧林，意气风发道。只是让他有些没有想到的是，萧林听到这话，并没有露出他预想中的懊悔和害怕，而是露出了微微兴奋的表情。怎么回事？四品阵法，哪怕是素英境修行者，都要忌惮三分。难道他还能有什么办法破解不成？不可能，绝对不可能！这家伙只是在虚张声势罢了。韩平安想到这，立刻调动身下大阵，巨大的灵雷巨身阵再放光芒，而后一道道雷形灵气迅速从大阵中窜出，向韩平安汇聚。雷形灵气与韩平安自身的灵气相融，又变化成了缕缕雷电。眨眼之间，韩平安就变成了一个周身带着雷电的雷人，再无半点书卷气。如何？萧道友，全身气势暴涨的韩平安看着萧林，开口问道：“现在的他，在大阵的加持下，战斗力已经短暂的来到了素英中境。虽然他这个状态只能维持半刻钟，且使用这个阵法后会处于一个极其虚弱的状态，但在韩平安看来，这半刻钟已经足够他碾压萧林。毕竟这可是一个大境界的差距。”韩平安话音刚落，果然就见萧林抬手一招。那刘涵迅速击碎仅存的金枪，飞回了他手中。现在才想要认真吗？已经晚了。你，韩平安话未说完，又见萧林直接将刘涵收了起来。这是要放弃了？看着眼见一幕，韩平安只能得出这样的结论。不只是他
，除了洛青岩几人，场间围观之人皆是冒出了这样的想法：要认输了吗？也是这个状态下的韩平安，在紧靠自身的情况下，也只能远离暂避锋芒。但现在是在切磋，不可能直接躲得远远的，所以只能认输。刘云宗领地周遭的山林中，一位身形修长、一身蓝袍、腰间挂着个酒葫芦的俊朗青年，看着场间情形，笑着摇了摇头。青年来自青云剑宗，唤作齐青哥，乃当代青云剑宗的首席弟子。这位枭兄还是太托大了些。哪怕是我都不敢让韩兄部下临雷聚深圳。齐青哥自语到这，正欲取下腰间酒葫芦，忽然见场间的萧林摆出了一个伸手前抓的姿势。韩道友，请出招。齐青哥陷入了沉默。韩平安陷入了沉默。除了洛青岩几人的围观群众，皆是陷入了沉默。还要继续拖大？韩平安现在可是实打实的素英境战力，正常凝丹中境的修行者，全力出手都很难应对。这个萧林竟然还将自己的武器收了起来。这萧林不会是个喜欢哗众取宠、博眼球的家伙吧？刘云宗领地周围的另一处山林中，一位姿容出色、面色却显出几分病态苍白的黄衣年轻女子看着场间情况，微微蹙眉自语了两句。年轻女子来自云来圣地，唤作莫思柔，乃是云来圣地的当代首席弟子。师尊还说要特别注意那位冷宗主的五个亲传弟子，这有什么好注意的？可嗨嗨，可缩起来的莫思柔迅速拿出一粒丹药服下，才稍稍好转，视线回到切磋现场。在短暂的失神之后，浑身包裹着雷电的韩平安勃然大怒：“好好，你想要徒手接下我的攻击？”那我就如你所愿。随着声音落下，韩平安抬手一捏，两柄由雷电凝聚而成的长枪便出现在他手中。因为知道有个家宗门的前辈在一旁随时准备救场，所以他没有任何犹豫，直接将两柄雷电长枪掷向了手无寸铁的萧凌。一股极强的威势伴随着雷电长枪的脱手鼓荡开来，雷电长枪如炮弹般轰向了萧凌。感觉结束了呀！流云宗领地稍远的一处山林中，一位一身黑色轻纱、光着一双脚丫、眉心处有一点淡红色印记的少女，眼见法宝上映照出的现场画面，有些无趣的撇了撇嘴。这个萧林真的是那个冷幽雪的大弟子吗？虽然很能装，但感觉好一般。少女来自妖族，唤作苏芊芊，乃是当今妖族的公主殿下。只是还没等她自语的话音落下，苏芊芊便瞪大了眼睛，视线再次回到场间。就当除了个别人外，场间之人都以为萧林会被流云宗的长辈出手救下时，他们却震惊的发现，那雷电长枪竟是顺利的来到了萧林面前，然后被萧林直接抓到了手中。韩平安，除了洛青岩几人的围观群众，萧林之所以将刘寒收起，选择徒手对敌。自然不是因为想要羞辱韩平安或者托大，他是想要实验一下自己的修行成果。毕竟在过去一段时间，他可是一直在面具男那边修行控雷之法。虽然因为面具男给他练习的雷霆跟座小山一样，使得他的进展实在是缓慢，但进展缓慢却也不等于毫无进展。像是萧林自己用于巧息改进的制雷法宝进行测试，面对那种树枝粗细的雷霆，他基本已经能做到零失误。只是与巧息改进的制雷法宝虽然能根据需求来释放雷霆，但总归只能搭建一个练习环境。萧林练习久了，不免产生了想要在实战中试一试的念头。可惜宗门里根本没有和他境界相当的雷法修士，所以这个念头也一直没有办法付诸于实施。但是今天这个机会来了。当时听到韩平安说出阵法的名字，萧林瞬间就兴奋起来。而当萧林看见韩平安抓了两道雷枪甩过来后，更是心下大喜。毕竟雷枪的形状和速度和他用制雷法宝练习的场景非常相像，可以说成专门为他从练习转变向实战而量身定做也不为过。因此，遵循着练习之时的感觉的萧林眼见两柄雷枪到了面前，不退不避，直接分别向两道雷枪抓去，然后。那两柄雷枪便被他抓到了手中，呼，比练习时还是要难一些。看着在手中微微颤抖的两柄雷枪，萧林深吸一口气，极其认真严肃的瞪了他们一眼。便在这一瞪眼之下，两柄刚刚还在颤抖的雷枪瞬间安静下来，彻底被驯服。成了，我成了。感受着自己和手中雷枪那若隐若现的联系，萧林只觉成就感满满。这可是他第一次在实战中控雷成功。大师兄好帅，好厉害！不愧是大师兄，前世大师兄只是能够使用雷系剑招。没想到这一世大师兄已经开始修习雷法了，大师兄真是总能给我制造出惊喜啊！哦，所以之前让我改造一个制造雷霆的法宝出来，原来是为了练习这一招吗？嗯，不过这看上去也不像所谓的雷法，到底是怎么做到的？靠练习就可以吗？大师兄还能掌控雷电？嗯，如果大师兄用带着雷电的手打我，那会是一种什么样的感觉？如果再进一步，再闯，喂喂喂，再想下去就不礼貌了。羞耻心呢？你都没有一点羞耻心吗？正琢磨着自己前世似乎不会控雷之法这件事的萧林，听到洛某人的心声后，顿时感觉老脸一红，赶紧开始默念《清心诀》。只是他还没默念几句，就听得不远处的韩平安报发出了一道怒吼：“啊！”从震惊中回过神来的韩平安，眼见萧林将自己的攻击抓在了手中后，还在那里发呆，顿时只觉一股怒火直冲脑门，当下也顾不得什么君子之风，抬手又抓起两道雷枪向萧林投去。来得好！眼见韩平安未招，萧林大喜，顺手将手中的两道雷枪投入地面，足尖一点，主动迎了上去。一抓一扯，新的两道雷枪便被他握到了手中。这一次，他们甚至都不需要萧林瞪眼，只是微微抖了两下，就彻底安静下来。呼，有感觉了！萧林扭了扭脖子。
将手中的雷枪丢到一边，看向不远处的韩平安，兴奋道：“韩道友，麻烦再来两道。”你你你你，呃呃呃呃啊啊啊啊！韩平安彻底抓狂，开始疯狂向萧林投掷雷枪。萧林也是来者不拒，接一道丢一道，丢一道接一道。一时间，一人丢，一人接，场间的画面竟是变得相当和谐起来，且在雷光四射间产生了一种别样的美感。萧林排雷光烟花表演，看过的都说好。周遭的山林之中，搞搞什么啊？齐青哥咽了口唾沫，这才惊觉自己去拿葫芦的手劲时，一直将在半空将到了现在。师尊，你是对的，嗨，确实需要注意那位冷宗主的几个弟子，尤其是这个叫萧灵的。莫思柔看着不远处的雷光绽放，默默想着，有意思，有意思。这个叫做萧灵的好有意思。苏芊芊看着法宝中的场面，一片拍着小手，一片发出了一连串银铃般的笑声。不过如此美丽的雷光绽放，却并没有持续太久，半刻钟还没到，韩平安投掷雷枪的动作就明显慢了下来，并且其身上的雷电也是开始迅速消散。因为疯狂投掷雷枪，原本能坚持半刻钟的强化，现在也是快要顶不住了。啊！将手中的两柄雷枪丢到一旁，萧林看着明显有些气喘吁吁的韩平安，抬手挠了挠头，犹豫片刻，还是开口道：“那个韩道友，你还可以吗？要不要我等等你？”他这是发自真心的关切，毕竟仅仅只是对练了片刻，萧林就觉得自己的手感变得火热起来。这般效果，比起用制造雷霆的法宝练习可好得多。而且这雷枪无论从强度还是大小，都很适合现在的他进行练习，因此萧林很珍惜这个机会。他可是还没有得到满足呢，你你，萧林是发自真心的关切，但听着这话的韩平安却是差点没有气急攻心昏过去。羞辱，这是赤果果的羞辱，欺人太甚！啊！怒气在心间流转，韩平安忽然感觉力量涌入了身体，使得周身原本消散的雷电再次聚拢起来。地上已经暗淡的大阵似乎感受到了主人的意志，再次光芒大放。试试这个，双手朝上做了一个托举的动作，一个巨大的雷霆圆球眨眼间便出现在韩平安头顶。喂喂喂，这个有点大。萧林话还没说完，便发现那雷霆圆球自己炸了。明显没有驾驭住这股力量的韩平安，瞬间被雷霆吞噬。紧接着，轰的一声，狂暴的雷霆瞬间扩散开来，席卷了整个阵法覆盖的范围。嗖、so, ！四道身影瞬间冲进肆虐的雷霆之中。紧接着是洛青岩等人的惊呼：“大师兄！”只是还莫等洛青，几人冲上去，原本狂暴肆虐的雷霆便迅速消失，露出了场间的情况。首先是四位围了一圈的修行者，分别是厉清酒。李余欢以及两位明显是书院之人的老儒，而在这四位修行者之间，便是倒在地上的韩平安以及站在原地的萧林。太好了，大师兄没事。宁于妙见此，先是长出一口气，接着似乎发现了什么，疑惑道：“等等，大师兄怎么好像有哪里不对劲？”他之所以会如此问，是因为此刻站在那里的萧林保持着微微低头的姿势，一动不动。力道有，萧师侄这是什么情况？书院大长老抬手制止了想要上前来查看韩平安情况的书院弟子，看向厉清酒，迅速问道：“他早已用神识探查过。”韩平安除了灵气枯竭，身上被雷霆打了些皮外伤外，并无大碍。但萧灵却似乎陷入了一种颇为奇怪的状态。在书院大长老看来，萧灵自身此刻的灵气流转有些混乱，似乎此刻他的身体内除了自身的灵气外，还有另一个人的灵气一般。这是宗主的气息。厉清酒和李玉欢对视一眼，确认了这一点后，才对书院二长老道：“具体情况我也不清楚，但先不要打扰他。”自然，书院二长老见厉清酒如此发话，也明白萧灵此刻多半没什么大碍，接着不免有些好奇的看向前者。现在看来。似乎是消失值将刚才的雷霆吸收了，可刚才的雷威已经接近素英上进的全力一击。宁丹境的修行者，哪怕使用法宝，碍于自身的境界，也很难做到将那些雷霆全部吸收才是。除非仙品法宝，但消失值刚才要是用了什么仙品宝物，我们不可能感受不到。还有现在这奇怪的状态，书院二长老正暗自疑惑着，忽然瞪大了眼睛。围在萧林身边的其余三人也是神色一变。下一刻，微微低头的萧林忽然抬头看天，两道亮光从他的双目间飞射而出，亮光速度极快。哪怕是上三境的厉清酒等人，也是眨眼间就失去了这他们的踪迹。这又是怎么回事？李余欢话未问完，忽然转头往某个方向看去。不光是他，几乎所有身处十万大山之间的修行者都是心生感应，同时调转视线。便在此时，天色忽变，云雾翻滚，狂风大作。下一刻，一道宝光从十万大山某处飞起，悬停于空中。是那件异宝，异宝现世了。不是说还有几天吗？所以是要开始考验了吗？选我，选我，异宝，选我。十万大山外围的人族修行者看到空中那道宝光，顿时开始喧闹起来。与他们相比，六大宗门以及流云宗的人明显要平静很多。或者说，他们除了关注那件异宝，还在关注另一件事。竟然真是仙宝！李余欢收回看向空中的视线，和那些现身的六大宗门长老一样，一起将视线投向了被厉清酒扶住的萧灵。还好，厉清酒转头看向萧灵，开口问道：“嗯，没事，没事，多谢李师叔关心。”觉得脑子晕乎乎的萧灵晃了晃脑袋，不禁有些胆战心惊。他差点以为自己要记了。先前。韩平安因为控制不住自己的力量，导致那团雷霆炸开之时，萧林没有任何犹豫，当即就准备转身跑路。救人？开什么玩笑？有那么多前辈在这，哪里用得着自己？如果各位前辈就不下来怎么办？那既然前辈们都就不下来，自己上去不也是送吗？
，萧林觉得自己和韩道友的关系还没有到愿意为他舍命一搏的地步。至于尝试去控制一波这团雷霆什么的，依照萧林的经验，那么大的雷，自己现在铁定还控不住。而虽然他在面具男的小世界里经常被更大更粗的雷劈，但那是因为那个小世界的特殊性，而且那个小世界中发生的事情也影响不到现实。要是真放到现实世界，赶紧跑，能跑多远跑多远。只是想法很美好，可现实却不那般美好。那雷霆炸开的速度太快了，他根本不讲武德。萧林几乎是刚转过身。炸开的雷霆就吞噬了他，哼哼，我能不能申请下一世？脑海内只来得及冒出这个念头，萧林就化为了一团灰烬。那当然是不可能的。便在那相当于素鹰上进修行者全力一击的雷霆落到他身上时，萧林惊讶的发现，竟是有一层淡蓝色的光辉包裹了自己的身体。而那可怕的雷霆在接触到他身上那层光辉之后，开始迅速湮灭。师尊，是师尊的气息。从那层光辉中感受到自己熟悉的气息，萧林还来不及感动，忽然感觉自己的右手小臂开始发烫，而后。一个缩小版的奎牛头从他的右手小臂处浮现，牛嘴一吸，那些狂暴的雷霆就开始进入他的口中。很快啊，不过眨眼之间，那么大的一团雷霆就被奎牛吸了个干干净净。所有这一切说起来很长，但其实不过电光火石几息之间。然后就出现了雷霆散去后，众人看见的画面。那么，萧林刚才那种奇怪的状态又是怎么回事呢？那是因为奎牛将所有雷霆吸走的那一个瞬间，萧林忽然感觉自己右手小臂上的奎牛印记，似乎和十万大山某处产生了一股玄之又玄的联系。便在那股联系建立的一息之间，萧林感觉脑子内传来了“嗡”的一声，有许多画面在他眼前闪过，有许多声音在他耳边飘过。只不过因为太多太杂，萧林完全听不清也看不清。而由于一时间接收到的讯息太多，他甚至瞬间就产生了一种脑子要爆炸的感觉。然后他就听到了冷幽雪的声音响起：“幸好留了一点后手在你身上，一天天的，尽给我惹事。”随着这道声音落下，萧林忽然感觉一股凉意从丹田内传出，瞬间使得他混乱的大脑平静了下来。那些画面和声音也跟着迅速退去。呼，还够我来收个尾。抬头把那些脏东西都排出去。遵循着脑海内的声音，萧林抬头看天，两道亮光便从他的双眼飞出。时间回到现在，萧林回想着刚才的感觉，内心满是困惑，忍不住在心底大声呼唤师尊。结果预料之中的没有得到任何回应。不知道师尊是不想搭理我，还是出了什么状况。不过师尊要是出什么状况，肯定会闹出不亚于世界末日的动静。所以师尊现在肯定没事才对。在心里如此安慰了一番自己，萧林不禁抬头向四周看去。毕竟六大宗门那么多长老们，此刻都正盯着自己，实在是很难不注意到。不过，他们盯着我看什么？不就在那场爆炸中活了下来？至于吗？萧林的疑惑很快得到了解答。大师兄，刚才把那件宝物召唤出来了。嗯，虽然有些不合理，但刚才似乎有师尊的气息出现，那就又合理起来了。总之，不愧是我的男人。哈哈哈，不愧是大师兄，不鸣则已，一鸣惊人。这就是大师兄前世所说的大师兄震撼。哦，大师兄刚才那姿势好帅。不过，到底是师尊还是大师兄将宝物召唤出来的？不管了，教练，我想学这个。嗯。大师兄的研究价值越来越高了，我把一宝召唤出来了。萧林听着心声，抬头往天上看去，这才注意到了正悬停空中的那道宝光。所以刚才我抬头的瞬间，这宝物也现世了，应该只是凑巧而已吧。而且也有可能是师尊。等等，刚才好像是感觉自己的奎牛印记和十万大山某个地方产生了联系，难道？萧林心下一惊，继而忍不住在心底破口大骂：“操，老牛，你又给我整了什么幺蛾子？一天天的叫你你不出来，抢吃的和整活你是一样不落是吧？”正在萧林想着要如何应对眼前的局面之时，便听得身旁的厉清酒开了口：“看什么看？”随着话音落下，厉清酒周身爆发出一股巧妙避开身旁萧林的恐怖气息，蒙着红布的双眸看向或悬停空中或站立于地的六大宗门长老们。被他看到的六大宗门长老皆是迅速移开了视线，哪怕是两位渡劫境的强者也没有例外。没办法，实在是厉清酒在修行界过于凶名在外，当初还是散修的时候就已经闹出过大动静，后面加入了流云宗，更是紧跟那位冷宗主的步伐。每次代表流云宗在修行界现身，都要打一两个人，甚至还揍过一位渡劫境修行者，而且出手极其狠辣且没有分寸。除了那位渡劫境修行者外，基本所有被他打过的都在床上躺了几个月才缓过来。总而言之，非必要的情况下，哪怕是渡劫境强者，也不太想要招惹厉清酒。哎，流云宗怎么尽是些怪物？移开视线的六大宗门长老们皆是忍不住再次生出这个曾经生出个无数次的想法。我去，厉师说哪有厉报表啊？萧林忽略掉落某的心声脏话，扭头看向身旁的厉清酒。忽然觉得以后找个这种类型的道侣也不错，这就是小说里软饭流男主的快乐吗？嗨嗨，眼见厉清九周身战意不仅没有消减，似乎还越来越强，书院大长老赶紧开口道：“多半是巧合罢了。萧道友就算再天赋异禀，又怎么可能将仙宝召唤出来？总之，多谢萧师侄救下韩平安，书院感激不尽。所以，韩师侄真的只是单纯为切磋而来，那应该不至于做到刚才那个地步吧？”一旁的李玉欢耸了耸肩：“啊！”书院大长老和书院二长老对视一眼，又看了看被书院弟子搀扶起来的韩平安。脸色皆是有些尴尬。说实在的，他们也不知道韩平安这是抽什么风。事实上，要不是他们到的时候，韩平安已经提出了切磋对战的请求。他们要是再出手，将自家弟子强行带走，有些丢了书院的脸面。两人可能都不会让韩平安走这一趟。那个修行界一霸的大弟子
，就算比起洛青言有些名声不显，但怎么可能是个正常人？没看到雪女风圣女前段时间都被打服了吗？你说你没事惹她做什么？现在好了，从头到尾被按着打，最后还被对方救了。哎，书院最终还是逃不过丢脸的命运。算了，现在也不是说这些的时候。看着洛青言等人簇拥在萧林身边，东一嘴西一嘴的关心，李玉欢也是投桃报李的，没有继续逼问书院的两位长老，抬头看了看天空中的那道宝光，既然是件仙宝，那这次的考验应该会很有意思。李玉欢的话音刚落下。便有一道稚嫩童声从空中那道宝光中传了出来：“有缘人，给我闪！”随着这道童声落下，正和洛青言等人说话的萧林忽然发现自己身上出现了一道亮光。“大师兄，你不会要爆炸了吧？”宁云妙看着这一幕，顿时惊呼道：“不会说话就不要说。”服下丹药后，状态恢复了不少的萧林扯了扯嘴角，再说：“真要爆炸，你不也要一起？”“我一……哎，我怎么也在发光？是我们都在发光。”同样开始发光的陆行秋开口道：“正如他所说，从萧林开始，他们五人身上皆是陆续出现了光亮。”不光他们，其他一些围在这边的六大宗门年轻弟子身上也出现了一样的情况，身上有光者皆为有缘人，请耐心等待，考验将在明日开始。随着童声落下，那道宝光也紧跟着消失不见，场间陷入了片刻的沉默。而后，一我中了！一位来自云来圣地的年轻修行者高兴的欢呼一声，顿时将大家的注意力都吸引了过去。那位云来圣地年轻修行者见此，也是意识到了自己的失态，顿时有些不好意思的挠了挠头。能来此地的年轻人都是六大宗门的种子选手，都是各宗门的天才。哪怕被选为有缘人，也确实不好如此喜形于色。天才也是要有天才的骄傲和矜持的。不过，场间之人的视线也没有在那位云来圣地年轻修行者身上停留太久，很快就纷纷转移到了另一个地方。那里是流云宗的队伍。至于为什么要看他们，则是因为此时流云宗前来参加的五位年轻一辈身上皆是亮着光，全员入选。要知道，六大宗门里，哪怕是入选者最多的青云剑宗，也才只有三位年轻一辈入选。要不是这种事情没办法作弊，可能都有些六大宗门的长老们都要不顾脸面大喊黑幕了。最后自然没有人大喊黑幕，毕竟无论是看在冷幽雪的威名，还是厉清酒的凶名，都无人敢去触这个眉头。最关键的在于，傻子都知道这种事情不可能有什么黑幕。他冷幽雪就算在神通广大，难道还能左右一剑仙宝选择有缘人不成？嗯，真的不可能吗？嗯，应该不可能吧？对，不可能，绝对不可能。总之，仙宝选择有缘人的环节提前到来。据不完全统计，总共有十九人被选中。其中六大宗门共占十二人，在十万大山外围的其他宗门共占两人，流云宗独占五人。是的，这个数据略微有些离谱。所以虽然六大宗门的没有说什么，但那些十万大山外围的其他宗门可就颇有微词了。虽然理智告诉他们这不可能有黑幕，但他们跋山涉水来到此处，有些地处偏僻的，甚至还为此花了不少灵石租赁灵兽赶路，如此付出，结果连个有缘人的名额都捞不到，实在是让他们无法接受，急需一个攻击对象来发泄情绪。不过在立青九过去走了一趟后，那些颇有微词的宗门便彻底消停下来。厉清酒也是保持住了每次代表流云宗出席活动都要打几个人的人设。六大宗门的长老们见此，更是迅速带着自己的弟子离开，返回了自己的领地。虽然对于之前萧林疑似换出仙宝的事情，他们内心仍有困惑，但碍于厉清酒在此，又想到萧林是那个修行界一霸的大弟子，其实做出什么事情都在可接受的范围内，所以也没有人多问什么。倒是有三个年轻一辈留了下来，想要和萧林沟通一二，其中两位来自渡仙圣地，剩下一位，哟，萧林，本宫。见渡仙圣地的一男一女没动，光脚走在地上的苏芊芊自然不介意先打个头阵。只是他刚靠近萧林，就见一位清冷女子横移一步，直接挡在了萧林面前。苏芊芊眨了眨眼，而后以为自己明白了他的意思，摆手道：“放心，这大庭广众之下的，本宫难道还能伤他不成？而且我们妖族不像你们，我们都是光明正大的，要杀他，本宫肯定会直说，不会搞什么偷袭。”苏芊芊本以为自己都这样说了，挡着的洛青言会让开，没想到他不仅没有挪动分毫，看向自己的眼神还带起了些许寒意。不光如此，萧林身边剩下的两女一男也是向他投来了审视的视线。苏芊芊顿时怒了：“喂！”本宫都这样说了，你们还要怎样？二师妹，让开吧，无妨。萧林眼见情况不对，赶紧开口道。洛青言这才不情不愿的让了开来。呵，浪蹄子还光着脚勾引谁呢？大师兄才不会中你的箭。哦，原来是因为看到他光脚才冲动了。我是说，之前明明都叮嘱过你们。等等，光脚。听到这心声，萧林这才发现苏芊芊没穿鞋，视线迅速在那双光洁白嫩的小脚上扫过，暗自赞叹了一句：“玉足。”唯一的不足，大概就是这脚踩错了位置，不该踩在地上。而该踩在我身上，萧林，你这些师弟师妹怎么回事？苏芊芊并没有发现萧林暗中对她的脚丫做出了点评，蹙眉道：“怎么一直用那种眼神看着本宫？已经很好了，他们没对你动手，也没有争相表白。”萧林嘴角微抽，先是转头用眼神示意洛青言他们收敛一些，而后又向苏芊芊行了一礼：“公主殿下，我这些师弟师妹是觉得我现在身体虚弱，担心我，所以反应有些过激，还望见谅。你一个大男人家家的，还要靠自家师弟师妹保护不成？”苏芊芊不屑的撇了撇嘴。倒也确实没有继续纠结这件事，直接看向萧林，美眸亮晶晶的道：“萧林，你好有意思，本宫也要和你切磋。”根本没有任何犹豫，也没有听任何心声，几乎是苏芊芊话音刚落下，萧林就迅速转头看向洛青言，然后果然发现洛青言往前踏了一步。
，感受着萧凌的视线，洛清言抿了抿唇，又再次退了回去。可恶啊！大师兄破镜后已经能够提前感知到我的行动了，不行，我得赶紧继续破镜。哪里需要什么感知？就算用屁股想，我都知道你刚才肯定想动手。萧凌腹诽几句，重新看向苏芊芊，歉意笑道：“殿下，你看我现在刚刚经历一场大战，放心，本宫也不会欺负人。等你恢复好了，我们再打一场。”苏芊芊摆了摆手：“来了来了，这一世，这位公主也会想要招大师兄做驸马吗？”大师兄的魅力在这一世虽然没有那么出众，但也是非常优秀啊！一旁看着这一幕的陆行秋暗自点了点头。不光他做如此想，洛青岩和宁云妙明显也想到了公主选婿的剧情。哦，所以林傲天没了，这个公主就要招大师兄做老公了吗？是因为大师兄杀了林傲天，所以继承了林傲天的剧情吗？贱女人找死！可听到那言简意赅的可怕心声，萧凌赶紧再次转头瞪向洛青岩。都准备拔剑的洛青岩一时间又僵在原地。怎么感觉你们怪怪的？自然注意到洛青岩动作的苏芊芊疑惑的蹙了蹙眉。又摆手道：“罢了，总之我不趁人之危，等你恢复好了，我们再打。”说完，苏芊芊的双带着几分妖冶的眸子直直看向萧凌，又继续问道：“所以仙宝真是你召唤出来的？自然不是，我之前遇到了一些特殊情况，这里不便明说，但仅仅只是正巧碰上仙宝提前出事而已。”听到这个问题的萧凌不动声色的回答道：“这样啊。”苏芊芊意味深长的看了萧凌一眼，点了点头，也没有继续追问，点头道：“那就这样，等你好了，本宫再来寻你。”说完，苏芊芊完全不给萧凌拒绝的机会。身形一闪，就钻进了不远处的山林之中。啊，知道我要拒绝，直接往林子里钻，不给我机会是吧？萧林完全没有任何家人相约的快乐，只有满心槽点。不过公主嘛，有点病很正常。这个家伙还不算特别严重，唯一的问题就是，想起公主选婿的剧情，萧林就觉得一阵头大。不会吧，不会吧，不会这就是缘起吧？还有就是，那仙宝到底是什么情况？萧林想到这，忍不住抬头看了看先前宝光出现的位置，回想起先前奎牛印记中传出的那种莫名的联系，萧林便觉得一阵头大。这臭牛不知道又在搞什么幺蛾子，现在好了，彻底一炮而红。这趟回去后，六大宗门不知道要怎么传我。大师兄，不可去。萧林正想着，忽见洛青岩站到了自己面前，冷冰冰的说道：“那个浪蹄子就是想让你当他老公，谁还不懂他的小心思？大师兄，你不准上当。他现在应该还没那心思，但这个约确实不是特别有福的必要。”收敛心思的萧林看着因为担心坏女人一事而准备上前劝说自己的陆行秋几人，轻轻摇了摇头，先接待完杜仙圣地的两位道友再说吧。听着萧林的话，洛青岩等人转头看去。就见不远处的一男一女正缓步走来。杜仙圣地齐云飞见过几位道友。杜仙圣地齐珊珊见过几位道友。两人在萧林前方停步，一齐行礼道：“齐云飞，好像是杜仙圣地的首席弟子，倒是这个齐珊珊感觉没有听过。”萧林听着两人自报姓名，一边暗自思忖，一边礼数周全的向齐云飞与齐珊珊回了一礼。刘云宗、萧林见过两位道友，洛青岩几人也是紧跟着通报了姓名。哈哈，萧道友当真好本事，竟然将那书院的韩平安打成那样，着实让人佩服。齐云飞哈哈大笑。很是豪迈，萧林听到这话，心里顿时咯噔一下，这不会也是个要来找自己切磋的吧？怀着这样忐忑的心情，萧林说了些谬赞谬赞之类的客套话。萧道友谦虚了，齐云飞摆了摆手，又看着萧林认真问道：“所以萧道友休息过雷法？”呃，略懂一二。萧林想了想，如此回应道：“毕竟凭他之前那一手接雷枪的操作，肯定要有一套对外说辞。休息过雷法就是最好的解释。”那就对了。齐云飞一拍手掌，迅速道：“萧道友，其实我这次来是有事相求，真打架呀！”萧林刚微微瞪大眼睛，就听到了齐云飞接下来的话，顿时松了口气。是这样的，我这齐师妹也在修习雷法。齐云飞说着，微微侧身示意了一下身旁的齐珊珊，她最近遇上了一些关于雷法的修行疑难，想要向萧道友请教一二，却不敢，还对我来说，不知萧道友可愿指点一二？萧道友，一旁的齐珊珊立刻再次向萧林行了一礼。卧槽，二师妹，你冷静。嗯，心下一惊的萧林迅速转头看向洛青岩，却惊讶的发现，对方此刻竟然没有做出任何行动，仅仅只是微微蹙眉，似乎在思考什么。女人离大师兄远点，他仅仅是要和大师兄交谈而已，只要别靠太近就好。不对，他搞不好就是坏女人，竟然敢靠近大师兄！不，我没有证据，不能如此武断。啊啊啊！萧林听着洛青岩的声音，整个人都愣了。二师妹，你被夺舍了吗？当然，虽然内心如此吐槽，但萧林很清楚，有系统傍身的洛青岩绝对不可能如此轻易的被夺舍。而且经过这么一查，他才猛然惊觉，除了洛青岩外，自己这几个师弟师妹的心声，此刻竟然很是正常。要知道，现在可是坏女人会出现的特殊时期。之前无论是古青青还是苏芊芊接近，这几个家伙心里都会大敲警钟，所以此刻的正常就是不正常，更别提洛青岩刚才那让人惊恐的心声。操，坏女人！萧林心中瞬间有了判断。萧道友，啊啊，不好意思，有些走神了。萧林听到齐云飞的轻声呼喊，立刻转回头，神色如常的对齐珊珊回了一礼。齐道友，他刚才那是在做什么？该不会是发现了什么吧？不，不可能，连宗主都没有发现，他就算是五星卡，也不可能看得出来我的异常。齐珊珊看着萧凌，内心思绪电转。其实本来他并不准备现在就接触萧凌，哪怕之前膀胱丸全程切磋，又见萧凌疑似和仙宝有些关系
，确定就算没有任务，萧林也是个值得攻略的对象。但按照他原先的计划，也是准备按兵不动，再多了解了解萧林的信息，再做行动。可萧林先前展现出的控雷手法，让他改变了想法。因为系统下发的奖励是雷系功法的关系，他现在主修的就是雷法，所以齐珊珊觉得这是一个相当不错的突破口。而且萧林现在刚刚经历一场大战，身心疲惫，自己还能顺便关心两句。打定主意的齐珊珊当即就发动了自己的万人迷技能，让齐云飞带着他来求学。至于为什么要让齐云飞领头？也不是因为有让自己的舔狗帮自己追求别人的奇怪念头，纯粹是因为这样比他自己一个人找上门要自然一些。麻烦齐师兄带我过来，接下来的事就不劳烦齐师兄了。齐珊珊按照早已定下的计划，看着齐云飞的双眼道：“齐师兄有事要忙，就先回吧。”“嗯，好好，那我就先回去了。”齐云飞看着齐珊珊的眼睛点了点头，先是向萧林等人笑着道别，而后迅速转身离开。眼见齐云飞离开，齐珊珊立刻看向萧林，继续轻声道：“萧道友，我最近修行时确实遇到了些困难，还想请萧道友指点一二。”齐道友。这种事情，请教宗门长辈，总比请教我要好吧？虽然不知道哪里不对劲，但就是觉得齐云飞好像不太对劲的萧林，委婉拒绝道：“其实我也询问过宗门长辈，但是可能师尊长老们的境界太高，我有些不太理解他们的教导。”齐珊珊说到这，小脸带怯的看了萧林一眼。我觉得萧道友和我境界相仿，给出的见解应该能让我更好理解，所以才前来求教。萧道友不愿意教我吗？不是特别愿意啊。齐珊珊看着一脸认真的萧林，不禁瞪大了眼睛。怎么回事？就算万人迷没有发挥出主动效果。但就算靠着被动效果，对我生出爱意的他也不应该会拒绝的如此直接。刚念及此，齐珊珊看了一眼视线角落的进度条，而后更加震惊。萧林，爱意值零，怎么会？就算是长老们见到我的第一面也会长一点，他怎么会？还没从震惊中回过神来，双眼焦点移动的齐珊珊便又被震惊了一把，因为他刚才眼睁睁看着宁云庙好感值25变成了宁云庙好感值零。正常来说，萧林肯定不可能直接说不是特别愿意啊。只不过，既然确认面前的少女就是那个坏女人，又发现现在洛青岩等人似乎都变得有些不对劲，所以才好吧。一时嘴瓢的萧林也明白自己的回答有失妥当，容易打草惊蛇，所以他很快就再次开口准备补救。齐道友，其实我刚才和你，只是他刚开口，就见一道粉色身影挡在了自己面前。四师妹，萧林看着身前的少女，顿时一喜，回来了，大家都回来了。不过很快，他就发现自己错了。四师妹，这是做什么？哦，对了，坏女人，齐道友说不定，齐道友应该不是才对。至少不该这样武断。四师姐，这是做什么？怀疑齐道友是那个坏女人吗？应该不可能吧？我们也没有什么证据。喂喂喂，你们都怎么了？你们清醒一点啊！要不是齐珊珊在场，萧林真的很想给陆行秋和于巧溪一人一个暴力子。至于洛青岩，嗯，他现在还在进行脑内风暴，时而要杀了齐珊珊，时而又告诉自己不能随便怀疑别人，至少要听齐珊珊把话说完。完了完了，一不留神就冲上来了，待会又要被大师兄敲脑壳了。拦在萧林身前的宁云庙似乎大梦初醒，正担惊受怕间，忽然发现哪里不对劲。不禁转头看了看洛青岩等人，怎么大家好像都很平静？这说不定是那个坏女人啊！嗯，难道我刚才走神错过了什么重要信息吗？还是说我刚才其实睡过去了，漏过了什么谈话？这孩子宁愿怀疑是自己刚才睡过去了，也不愿意怀疑一下其他地方。萧林看着宁云妙扎的包子头，暗自摇了摇头。不过四师妹应该确实从那种奇怪状态中醒过来了，那到底是什么幻术吗？如此想着，萧林抬手准备拍拍宁云妙的肩膀，让她先让开。只是她刚抬起手。宁云庙就迅速抬手捂住了自己的额头，大师兄，我错了。萧林扯了扯嘴角，收回手掌，无奈道：“先让开吧。”好的。宁云庙大松一口气，立刻让到一边。齐道友，见笑了。我这四师妹平时就爱玩闹，请见谅。萧林向齐珊珊行礼，告罪道：“啊，无妨无妨。虽然如此说有些失礼，但宁道友真是相当帅之可爱呢。”从震惊中回过神来的齐珊珊说完，又冲着宁云庙微微一笑，看着齐珊珊的明媚笑容，宁云庙眨了眨眼，似乎不知道如何回应，半晌才点头道：“我也知道我很可爱。”谢谢。听到这话，齐珊珊和萧林都陷入了沉默。不过，两人也是很快回过神来。嗯，好感值这次彻底没有变化了。这个宁云庙有问题。齐珊珊看了看视线内的进度条，内心满是困惑。这还是他第一次遇到这种情况，升上去还有降回来的，搁这蹦迪呢？还有这个萧林，从头到尾都没有受到一点影响，这不科学。宗主那是境界太高，但我和他的境界相差并不大。齐珊珊又看了看于巧溪好感值十五， 15, 陆行秋爱意值十， 10, 洛青岩好感值十三的进度条。心说这才是正常，等等，不看不知道。齐珊珊这一眼看过去，又发现了异常。属于洛青岩的好感值在13和12之间反复横跳，完全没有停止的意思。他错了，和宁云庙那降下去就不再变化的好感值相比，这位洛青岩的好感值那才是真正的蹦迪。我这是遇上了一群什么人？哪怕萧林是五星卡比较特殊，那剩下两个又是什么情况？齐珊珊好不容易才控制住了自己的表情。齐道友，刚才我只是和你开个玩笑罢了。你既然愿意向我请教，我自然会尽我所能。确定除了宁云庙。剩下几人都没有从那种奇怪状态中恢复过来的萧林，继续着面上功夫，向齐珊珊开口道：“不知齐道友到底遇上了何种困惑？”“嗯，其实是这样的。”
，也是抱着不打草惊蛇之念头的齐珊珊，当即将早已准备好的问题抛了出来。萧林闻言，也是迅速讲了些自己的看法。虽然有系统傍身，但他平时也是有在认真修行的。刘云宗首席弟子可不是个学渣。原来如此，珊珊受益匪浅，多谢萧道友。哪里哪里，拙见不足挂齿，能对齐道友有所帮助便好。既如此，那我就先告辞了。好，不送。一场求教邂逅的戏份迅速就此结束，这和齐珊珊预想的完全不一样。但是。没办法，现在的齐珊珊根本没心情按照预先的剧本进行下去，她的心态崩了呀。当然，萧林的心态也没有好到哪里去，尤其是看见陆行秋和于巧溪向齐珊珊热情道别，以及洛青言那愈发纠结的表情后，事情的经过大概就是这个样子。刘云宗领地，迎客屋内，坐在主位上的萧林看着围坐在一起的洛青言等人，双手交叉支撑住下巴，一脸严肃。其实按道理来说，和齐珊珊分别后，萧林还有其他事情需要处理，比如自己先前疑似召唤出仙宝，比如师尊之前到底做了什么。不过，鉴于知道召唤出仙宝这件事有宗主参与的厉清酒和李玉欢，都只是叮嘱了一句注意安全，并没有追问当时的情况。而师尊的事情急也没用，所以萧林一回来就先拉着洛青言等人开始开会。发生这种情况，我相信是大家都不愿意看到的。意义吧？我证明大师兄说的是真的。宁云庙率先举起小手，认真开口道：“一开始我好像也中了招，但后面又醒过来了。当时我看你们确实都有些不对劲，竟然没有一个人阻止那个齐珊珊接近。没错，这一次四师妹表现得很不错，着重表扬。”萧林真心的冲宁云庙竖了个大拇哥。要不是宁云庙，之前他就真成了个光杆司令了。虽然宁云庙也没有起到什么重要的作用吧，但聊胜于无。嘿嘿嘿，被萧林当众夸奖，宁云庙立刻露出一个傻乎乎的笑容。蹭！眼见此景，洛青岩直接站起身来。大师兄，我也觉得有问题。哦，二师妹终于从那种纠结的状态中醒来了吗？萧林双眸一亮，然后他就见洛青岩开始摇头，不，齐道友不像坏人，不，他就是坏人。但是我们没有证据，根本不需要证据。停停停，停一下，我说停停。萧林眼见洛青岩开始精神分裂，立刻开口道：“二师妹，你先别着急，冷静一下，用力呼吸，呼吸。”听到萧林的话，洛青岩这才停止了自己反驳自己，按照前者的节奏来了几个深呼吸，清冷小脸上的纠结终于是消去了不少。而后，他看向萧林，非常认真的说道：“大师兄，说她就是坏女人，快，大师兄，看着我的眼睛，认真的告诉我，快！”啊！萧林听着这个要求，微微有些不明所以，但还是清了清嗓，看着洛青岩那双清冷眸子，开口道：“二师妹。”齐珊珊就是四师妹梦中的那个坏女人。听着这话，洛青岩闭上眼睛，深吸一口气，又缓缓吐出，这才再次睁开双眼。确实如此，他很奇怪。洛青岩重新坐回自己的位置，淡淡开口道：“很可能是幻术。”这一次，他虽然微微蹙眉，却再没有像之前那样人格分裂。嗯，这就这就好了。萧林听着洛青岩唾骂齐珊珊的心声，确定对方似乎真的恢复了过来，不禁大感惊讶，自己说一句话就行了，这是什么原理？我之前还以为二师妹是因为身上有系统，所以才能够稍微抵抗齐珊珊的幻术，但现在看来，好像并不是因为系统，而像是因为对我的爱。不不不，不可能，绝对不可能，就是因为系统，肯定是这样。感觉老脸微微发烫的萧林迅速抛开这个念头，干咳两声，看向陆行秋和于巧溪道：“嗨嗨，那个，现在看来二师妹已经清醒过来了，那你们两个呢？我相信大师兄的话。”率先开口的陆行秋面色闪过几分迟疑，最后又迅速归为坚定：“齐珊珊肯定有问题。”嗯，你也好了。萧林一愣，还来不及高兴，就听得陆行秋的心声传来：“齐道友真的会是那个坏女人吗？万一大师兄的判断，既然是大师兄说的，那就一定是。没错，大师兄的话永远是对的。喂喂喂，还能这样强行说服自己的吗？你根本就没有摆脱齐珊珊的幻术啊！”萧林眨了眨眼，思索片刻，开口道：“那老三，你说十遍齐珊珊就是坏女人。”听到这话的陆行秋当即就重复了十遍：“齐珊珊是坏女人。”这一次，陆行秋脸上只剩下坚定，再没有一丝一毫的犹豫。卧槽，他成功说服了自己。萧林在一旁看得目瞪口呆，心说：“还有这种操作，那就剩下五师妹了。”见大家似乎都清醒了过来，宁云妙将目光投向于巧溪，期待地问道：“五师妹，你清醒了吗？我不太清楚你们在说些什么。”于巧溪却是摇了摇头：“在我看来，你们应该是对齐道友有些误会。齐道友应当不是你们所说的坏女人。”来了，棘手的来了。萧林听到于巧溪的话，顿时打起精神，开始思考要怎么应对眼前的局面。只是他还没来得及开想，就听得于巧溪继续道。但是我在一本上古典籍中看到过一种能够强行改变自身认知的手段，稍等，我现在就用。哎，等一下，等一下！眼见于巧溪抬手凝出一道蓝光，萧林赶紧开口阻止道：“怎么了，大师兄？”于巧溪不解的看向萧林：“你，你不是觉得齐珊珊是好人吗？”“是啊。”“那你为什么要用这种手段改变自己的看法？”“大师兄，你又不会骗我，而且既然大家都这样说，那应该就是我有问题了。”这，萧林看着一脸认真的于巧溪，一时间竟然不知该如何反驳。不是。我想了那么多办法，合着你们自己就能解决、改变自己的认知？宁云庙关注的重点明显在另一方面。好可怕的手段！上古典籍中所得是那些仙人的手段吗？不是禁术。
，而且还是限制很多的禁数。不过用在现在倒是正好合适。如此想着，与巧西点了点头，又对宁云妙宽谓道：“四师姐别担心，这个只能改变自己的认知，而且限制很多的。那就好。”宁云妙明显松了口气，不能改变别人的就好，不然以后要是有人改变我的认识，让我变成一个不爱睡觉、不爱吃东西的人，那该多痛苦啊！你脑子里就只装了睡和吃吗？多少该装点其他东西吧。一旁的萧林忍不住抬手揉了揉额头，眼见与巧西准备将发着蓝光的手掌往脑门上按，又立刻道：“稍等，五师妹，我先问问，你到底为什么会为齐珊珊说话呢？为什么？不为什么啊，我就觉得他不可能是坏人。那刚才的情况你没看到吗？看到了呀。那你还觉得他是好人？这中间肯定有什么误会吧？虽然我觉得大师兄你不会骗人，但我仍旧觉得珊珊是个好人。这，萧林看着一脸理所当然的于巧西，眨了眨眼，而后做了个请的手势。于巧西也没有任何犹豫。直接将泛着蓝光的手掌拍到了光洁额头上，停顿了片刻，在场间之人好奇的注视下，于巧西直接站起身来，而后掏出了圆柱形法宝。喂喂喂，你要做什么？去把齐珊珊杀了，她好危险。疯了吗？坐下，就算她危险，你也不能。二师妹，你也给我坐下。剑收回去。最后，萧林还是成功拦下了准备去动手杀人的两女。有些可怕、啊，这都不是单纯用幻术两个字可以解释的了。坐在位置上的于巧西摇了摇头。现在我回想起来，都觉得之前的我实在是荒谬。那种状态根本形容不出来，所以老三你能自己说服自己是真的厉害啊！萧林忍不住如此想着。至于洛青言，嗯，是系统的帮助，没错。大师兄，这人不可不防，并不知道萧林心中所想的陆行秋一脸凝重道：“我知道，我知道，现在不就在和你们商量对策吗？”萧林移了移自己的椅子，换了个更加舒服的坐姿。虽然他对我们下了幻术，但现在还不清楚齐珊珊到底抱有怎样的目的。虽然有四师妹的预知梦，但从林傲天的情况来看，预知梦只是体现出了梦中之人的特点或者能力。但梦里发生的事情并不一定会发生。确实，他之前问完问题就走了，也不知道到底要做些什么。宁云妙点了点头，也可能是因为眼见四师妹和我都没有中招，所以选择先撤退。萧林刚说完，就听见于巧西疑惑问道：“所以大师兄和四师姐怎么没事呢？可能和我的系统有关系吧。”关于这一点，萧林自己其实早有猜测，毕竟自己的系统拥有能够直接奖励别人的超高权限，而齐珊珊又大概率是个穿越者，所以萧林觉得系统帮助自己免疫对方的特殊能力是很正常的事情。说起来。如果这个齐珊珊真是下一个穿越者，会不会其实也是个游戏玩家？想着这些，萧林面上一脸诚恳的摇了摇头。不知，我也不知道。宁云妙跟着摇头，他其实也觉得是系统帮了他，不过系统没有提示，他又不敢确定。当然，就算确定了，他肯定也不会说出来。不过，我之前就能模模糊糊认出林傲天，会不会是因为这个？在那种状态下，面对齐珊珊，个人的判断力会受到很大的影响。于巧西摇了摇头，我觉得不是因为这个，我倒觉得四师妹是因为无垢道心。才能摆脱幻觉。陆行秋说出了自己的猜测，毕竟根据典籍记载，无垢道心之体天生会对幻术之类的手段产生一定的抵抗力。这样吗？宁云妙恍然大悟的点了点头。虽然他一直知道自己是所谓的无垢道心，但他其实不太愿意去深入了解自己这一特殊体质，因为当初准备去查一查这无垢道心的时候，翻开书第一页介绍就是心性纯良，心无城府，喜怒于色，天真烂漫。为什么看到这句话后，他就不想继续深入了解了呢？因为宁云妙那天回去后翻来覆去的睡不着，越想越觉得这是在骂他蠢。行了。这种事很难解释清楚，等师尊回来再说吧。萧林摇了摇头，双手交叠放于下巴，看着几人道：“现在的重点是防患于未然。之后要是齐珊珊继续接近我们，我们又该如何防备？各位，意一吧。要不，我们直接告诉律师叔。”宁云妙立刻举起小手道：“不妥，先不谈律师叔会不会中幻术这件事情，我们根本拿不出证据。按照之前的情况来看，我们也很难叫醒中了幻术的人来作证。”陆行秋摇了摇头：“齐珊珊的这种能力太可怕了，无迹可寻，又深入人心，那要怎么办？”宁云妙放下小手，愁眉苦脸道：“其实最主要的还是防备齐珊珊对我们造成影响吧。”与巧西边说着，边抬手在桌上随意写写画画。我们要往这方向上考虑。我们不是都已经能清醒过来了吗？宁云妙不解道：“有办法了呀，再来一次，不能像这样。”洛青言摇头道：“是的，之后要是再中招，在外人面前，我们可不能像现在这样。”萧林深以为然的点了点头，得隐晦一点：“大师兄，那到时候我一旦有什么异常，你就扇我一耳光吧。”啊！萧林转头看向陆行秋。心说你在讲什么屁话？我觉得疼痛应该能让我清醒过来。陆行秋一脸认真道：“上一世大师兄给我的那一耳光，我可是一直记到了现在。只要大师兄的耳光落到我脸上，我肯定能清醒过来。”萧林啊，这我也还没等萧林开口，洛青言也紧跟着道：“大师兄打我耳光吗？想想就觉得很兴奋、很刺激，肯定能让我清醒过来。”萧林，你是不是美元星号、美元人民币井号、百分号？嗯，如果真会继续中招，我只需要加固一下我在世海内种下的印记就好。不过这需要一个提醒。于巧西思索片刻，看向萧林道：“疼痛确实能起到很好的效果，大师兄，我也同意。其实疼痛的话，我觉得敲你们脑门，萧林还是于心不忍。大师兄，你经常敲我们脑袋，如果到时候敲脑门的话，很可能刺激会不够。”嗯
，但是突然扇你们耳光什么的，好像也……关于这个，我倒是有个主意。”宁云庙举起了小手，萧林等人正在商议的时候，十万大山深处，另一片人力开凿，又建起了一片建筑的空地上，一头巨大的二臂狒狒从林中冒出，停在空地边缘地带。谢了，二臂。坐在二臂狒狒肩上的苏芊芊轻巧的跳下，抬手拍了拍前者，二臂狒狒低吼一声，算作回应。这才转身，重新钻入了山林。公主殿下，一位全身被黑袍包裹的身影出现在苏芊芊身边，用她那低沉到分不清年龄的声音说道：“先前苏芊芊看似一直是一个人，但这位黑袍人其实一直暗中跟在她身边。”穆老，你觉得那个萧林怎么样？很不错的年轻人，是公主殿下夫婿的好人选。穆老，苏芊芊看着身旁的穆老，脸色无奈。他明明问的是萧林之前所展现出的神奇手段与惊人战力，结果穆老却给他扯到了选婿一事上。穆老，你知道我说的不是这个。苏芊芊双手环胸道：“但公主殿下确实该考虑此事了。”穆老轻声道：“毕竟林娘娘所预言的日子越来越近，切，母后就会胡说八道，什么天命残缺，本宫好得很。”苏芊芊撇了撇嘴：“但是这两年您的身体确实出了些问题，且越来越严重。”穆老继续道：“听到这话，苏芊芊陷入了片刻的沉默，又迅速摆手道：‘就算本宫天命有缺，但靠找个夫婿就能补全天命，这种事情简直是闻所未闻。母后肯定是算错了。公主殿下，娘娘虽然极少卜卦。”但每次卜卦都还没有错过，这一次内心早已知晓答案的苏芊芊终于是没再开口，抿了抿唇后，直接破罐子破摔道：“总之，我绝对不会嫁给我不喜欢的人。”那公主殿下会喜欢什么样的人呢？嗯，有意思的，萧凌，这都奶和奶啊！苏芊芊蹙起眉来，双手叉腰道：“我确实觉得他有意思，但还没到让我喜欢的地步，我跟他没可能的。”穆老，你别想了。刚说完，苏芊芊就听得身后响起了脚步声，迅速转头看去，只见一位美人正快步走来，那人一身淡青色衣衫，身形修长挺拔。配合上那张堪称妖孽的脸庞，以及跑动时显露出的几分柔弱感，哪怕苏芊芊的姿容已经足够出众，在此人面前也变得有些普通起来。如果这是一位女子，想来绝对会成为许多人的梦中情人。是的，这位青衣美人便是苏芊芊的兄长，现在的妖族太子苏周周。哦，我的土拨鼠啊，这个男人竟然连名字都该死的甜美。芊芊，你可回来了！苏周周在两人面前停下，先是向穆老微微弯腰致意，这才看向苏芊芊，用他那中性的声音继续道：“刚才母后传了消息过来。”正想告诉自家兄长，自己搞不好遇到了母后预言中那个要和你结拜，从而补全你残缺天命的幻宝之人的苏芊芊，听到苏周周的话，立刻瞪大眼睛，惊慌道：“怎么了？父皇出问题了？”“没有，没有，父皇的伤势没有大碍。”芊芊，你无需担心。”苏周周摇了摇头。“那就好。”苏芊芊松了口气，又疑惑道：“那母后传了什么消息过来？是关于你的夫婿？”苏周周说到这，高兴道：“先前母后心生感应，又起阵算了一卦，竟是直接算出了你夫婿的些许信息。”芊芊，你有救了。听到这话，想起之前和穆老谈话的苏芊芊，顿时蹙起好看的眉头来，正欲开口，但见苏周周一脸激动和发自内心的高兴，还是决定先让对方说完。你的天命夫婿这次也来了十万大山，然后他姓萧，芊芊，光这两点确实还是有些难找，但至少，嗯，芊芊，你怎么这个表情？刘云宗领地，商议结束后，大家也是各自回到了各自的屋子。呼，感觉这个齐珊珊比林傲天难搞多了。将自己丢到床上的萧林长叹一声，忽然有些怀念起林傲天，看看这个穿越者多好。喜怒于色，想什么都能很直接的猜到，而且又不怎么带脑子，且还会自曝身份。对付他，只需要思考要怎么打赢他就好。哎，要是以后遇到的坏人都是林傲天那种，该多好啊！萧林正如此想着，忽有所感，迅速起身来到窗边，抬手推开了窗户，然后被一只由灵气构成的啄木鸟疯狂的啄了一通脑门。干啥干啥干啥！萧林胡乱的抬手一阵乱拍，却被那只灵气啄木鸟一一躲过。一个堂堂宁丹中境的修行者，竟然被一只鸟按着打，这要传出去，定会成为一大笑料。但萧凌却觉得这很正常，因为师尊，师尊是你吧？别啄了！随着萧凌的呼喊，那只灵气啄木鸟竟是真的停止攻击，落到了窗沿上，而后开始口吐人言：“我愚蠢的大弟子哦，想必你有很多疑惑吧？”听着那熟悉的声音，脑门被啄得生疼的萧凌却是露出一个松了口气的笑容，回应道：“师尊，你应该也不会给我解答吧？”“那是自然，懂得都懂。”听到冷幽雪的回应，萧凌笑着摇了摇头，虽然内心有很多疑问，但还是率先开口问道：“所以师尊，事情还顺利吗？”等了片刻，发现冷幽雪并没有回答，萧凌不屑开口道：“装哑巴是吧？想让我担心你？呵呵，师尊你不说话，我可就要关窗了。”又等了一阵，眼见冷幽雪依旧没有回应，萧凌脸上的不屑渐渐消去，几丝凝重爬上了他的脸庞。“卧槽，怎么回事？那家伙该不会突然出事了吧？”“不，不可能，不然这只鸟……汗流浃背了吧？我愚蠢的大弟子。”萧凌正想着，忽然听得灵气啄木鸟内传来了冷幽雪带着得意的声音：“这家伙！”皱起眉来的萧凌正准备破口大骂。就听得冷幽雪继续道：“你肯定以为我现在正和你说话吧？光是想想你现在的表情都觉得有意思，嗨嗨。总之，你现在听到的都是我提前说的话，所以现在开始，闭嘴，听我好好说。啊，这意思是刚才我和师尊对话，其实是师尊猜到了我要说什么，来了个预判。”
。可恶，被拿捏了。不过师尊这样子，不会是要搞什么青莲峰托孤吧？萧林正想着，就听得冷幽雪的声音继续响起：“你现在是不是想着我出了事，所以在这给你导留言，盼我点好？你师尊我现在好着呢，只不过离你有点远，所以才用这种方式。”超，我什么时候已经完全被师尊拿捏了？萧林抬手捂脸，甚至怀疑师尊也有读心的能力。冷幽雪的声音继续响起：“虽然大部分事情我不能说。”但有些事情我还是可以讲的，不然你这不知那不知道，对你也不公平。站好喽，让你坐了吗？刚想拉张椅子坐下的萧林一个机灵，师尊你现在果然就在看着我吧？他的话没有得到回应，冷幽雪的声音继续从灵气啄木鸟中传来。首先，你之前之所以能听到说话，不是我用了什么千里传音，只是因为我留了一丝本源在你身上。听到这话，拉了张椅子坐下的萧林顿时脸色一变。元神境的标志是修出神识，和道境的标志是明悟大道。而渡劫境的标志就是本源，修行者经历过七重劫雷，灵魂得到淬炼，与自身大道相合，便能成就本源。所以留一丝本源在萧灵身上，听上去轻描淡写，但其实是一件很有可能会影响到大道的事情。毕竟这东西又没有什么再来一次的机会，一旦分出一丝本源的过程出了纰漏，那轻者修为倒退，重则直接彻底沦为废人。而哪怕这个过程没有纰漏，本源少了一丝，也会对当事人造成一定的损伤。师尊，你，哎，我知道你要说什么，但你别说了，我听不见的。冷幽雪的声音停顿片刻。而后是一声清楚的牙齿啃咬苹果的声音。反正我事情已经做了，你再那废话也没用。而且现在看来，我的做法很正确。当初走的时候就觉得不放心，毕竟这一趟是出远门，时间还长。嘿，你师尊我真是个天才。萧林抿了抿唇，没有再开口。师尊他，嗯，某人不会感动的掉小珍珠了吧？真的蛮欠的。听着冷幽雪怪腔怪调的声音，萧林心中的感动瞬间被压下去不少。当然，如果你非觉得过意不去，也可以去给我搞几本小说过来。剑仙的出逃小娇妻又要出新的一部了，我现在正好又没空，你懂的。我不懂，萧林内心的感动彻底消失不见。好了，说正事，你也别太担心。我这一次本源只有在你离开流云宗的范围后才会醒来，所以你在流云宗内干些什么小年轻该做的事情，我也是没有看到的。我能做什么事情啊？你别太荒谬。萧林嘴角一抽，然后就是关于当时的情况。嗯，我能说的也不多，我想想看啊。嗯，你看到的那些、听到的那些，都不是现在的你该看到、该听到的。所以最后我帮你把他们丢了出去，不用谢我。具体的前因后果以及和那件仙宝的联系，这就属于不好讲的范畴了，略过。又是一阵咀嚼苹果的声音。然后冷幽雪才继续道：“然后我留在你身上的那一丝本源已经彻底耗尽，所以接下来你自己小心些，别一天天的不消停。差不多就这些，主要是怕你看我没搭理你，想东想西的，所以来信跟你说一声。行了，跪安吧，我愚蠢的大弟子。哎，师尊。”萧林还想说些什么，那只灵气组成的啄木鸟却直接化为点点灵气，消散在空中。这就这，不留点什么下来吗？起身抓了个空的萧林撇了撇嘴，又重新坐回了椅子上。虽然说了一大堆，但感觉到最后师尊还是个谜语人。萧林笑着摇了摇头，又暗自思索起来。所以当时是因为那件仙宝和夔牛印记产生了联系，然后让我觉醒了一些前世的记忆。当时那些画面和声音太快了，根本什么都没看到、没听到，不知道是哪个前世。不过这样来看的话，那仙宝难道和我的某个前世有关系？萧林越想越觉得合理。然后他起身，从储物法宝中拿出纸笔，开始写信。既然那个混蛋师尊都开了口，那自己就大发慈悲的帮他预定一本最新一部的《仙门虐恋》，剑仙的出逃小娇妻吧。至于怎么搞到，只能说大师兄在灵水渡自有其渠道。从十万大山往北一路进发。在越过广大的天球原，就会进入一片冰天雪地之中，极北之地。这片终年大雪之地，哪怕是修行者都不敢随意踏足。毕竟虽然不知为何，但这片地带的风雪实打实的会对修行者的身体会造成相当大的负担，甚至能直接冻结修行者的周身经脉窍穴。下三境修行者哪怕只是进入外围，也有很大概率殒命当场；中三境修行者最多只能深入到中部地带，且会面临相当大的危险。只有上三境修行者才能探索这片区域的大部分地区，但哪怕是上三境修行者，也很难到达这片风雪之地的尽头。是的，这片看似辽阔没有边界的地带，其实有边界的存在，那就是极北之地的最北边。此刻，两道身影便站在那里。扑哧，一身青山，似乎周遭飘落的不是大雪，而是鹅毛一样的冷幽雪。忽然笑出了声。冷宗主因何发笑？冷幽雪几米开外，一位中年男子笑着问道。那男子一身白衣，虽然材质华贵，不过却很是简单，没有任何装饰，站在雪地中，似乎便要和满天大雪融为一体。不过，男子那张带着几分沧桑的英俊面容，却很是让人印象深刻，哪怕带着几丝皱纹，也掩盖不住他的风采。男子唤作曹孟德，乃是杜仙圣地的当代宗主，亦是一位人仙大佬。我那个大弟子现在估计已经收到了我给他的口信。冷幽雪不知从何处掏出一只苹果，光是想想都觉得很有意思。我们的冷宗主如此心心念念着一个人，这一幕传出去，不知有多少人要为此伤心落泪。曹孟德闻言，笑盈盈道：“得了吧，他们躲我都躲不及，还有人为此伤心落泪，无稽之谈。”冷幽雪嗤之以鼻，没否定心心念念吗？曹孟德看着冷幽雪，默默想着。不过鉴于以前得到的经验。曹孟德没有将心里话说出来，而是开口道：“以冷宗主你的行事手段，自然是有人害怕你。但整个修行界，倾心于冷宗主你的人却也不在少数啊。比如说你面前不就有一个？行了行了，别说那些屁话。”
。冷幽雪听到这话，似乎想起了什么很不好的回忆，脸色顿时难看的，好像吃了苍蝇。想起当初你向我表白的场景，就感觉浑身不舒服。用我大弟子的话来说，你让我觉得恶心，还真是开口闭口就是那个大弟子啊！曹孟德的笑容显出了几分极淡的苦涩，又很快消失不见，开口道：“当初年纪轻，眼见冷宗主这样的佳人，自然控制不住爱慕之心。停停停，别逼我把你丢出极北之地。”冷幽雪蹙眉看了曹孟德一眼。见对方听话的闭上了嘴，这才回头看向前方，啃着苹果问道：“所以你来这做什么？”梦中有所感，所以就来了。曹孟德耸了耸肩，看来你的梦中道又有所精进了。冷幽雪再次转头的看了曹孟德一眼，跃跃欲试道：“所以你现在能够把我强行拖入梦境吗？能倒是能，不过估计只要你想，你随时可以离开。”切，那你还是没什么长进。冷幽雪迅速扭回头，不屑道：“堂堂一宗之主被如此说，曹孟德也没有生气，只是无奈的叹了口气，问道：那冷宗主呢？又来此地做什么？”本来是要处理些事情，路上感觉有些不对劲，就来这边看一看。冷幽雪看着前方，轻声开口道：“曹孟德点了点头，而后顺着冷幽雪的视线一齐向前看去。此刻两人已经站在了极北之地的最北边。然而这里既没有什么天涯，也没有海角，有的只是一片厚重到像是一堵墙，左右绵延，仿佛没有边际的白雾。不过此刻，冷幽雪和曹孟德看的都不是白雾，而是倒在白雾前的一道身影。那是一只形容怪异的生物，全身漆黑，虽然脸型与人类相差不大。”但无论是鼓起外凸的眼睛，还是伸出嘴唇的獠牙，都体现出它不同于人类之处，更别提它那浑身绒毛以及手掌和脚掌带着的锋利指甲。这到底是什么东西？曹孟德皱着眉道。虽然他赶到的时候，冷幽雪已经将这怪物打杀，但哪怕现在面对一具尸体，曹孟德还是感到了一股淡淡的危机感。可想而知，这怪物活着的时候该有多么强大。你心中不是有了猜测？冷幽雪啃着苹果，随意道。曹孟德闻言，张了张嘴，最终还是没有开口，思索片刻，又看向眼前的白雾道：“所以。”这片雾后面到底是什么？神识投入其中就石沉大海。我之前也试过其他各种方法，但都没用。你进去不就知道了？冷幽雪看着地上的怪物，开始点点瓦解，挑眉道：“我感觉我要是真进去，也就出不来了。”那不挺好？曹孟德嘴角微抽，没有再接话，和冷幽雪一起看着地上的怪物崩解消散。良久后，开口道：“我宗门里好像出了个外来者。”哦，冷幽雪拿出第二个苹果，不咸不淡的回应道：“你这反应会不会太平淡了点？”冷宗主，曹孟德抬手拂去肩上雪。无奈开口道：“不然呢？这玩意儿都出来了，还有什么不可能发生？”冷幽雪指了指已经消散了大半的怪物，上面顶不住了呗。我也猜到是上面出了问题，但具体是什么问题？而且仙凡之路不是已经……慎言啊，慎言！你想被雷劈不要紧，但至少等我走远些，不然到时候劈到了我怎么办？听到这话，曹孟德才惊觉自己先前的鲁莽，额头不禁渗出几滴冷汗。说起外来者，我宗门里好像也有一个，不过估计已经被我那几个弟子解决了吧？冷幽雪嚼着嘴里的果肉，看了曹孟德一眼：“你呢？”准备怎么处理那个外来者？先看看他到底准备做什么。曹孟德迅速镇定下来，摇头道：“我总感觉他的出现不只是那么简单。这样，反正你别把自己玩脱了就好。”冷幽雪看着地上的怪物彻底消失，将手中啃完的果核丢进了白雾中，拍了拍手道：“行了，既然此件事了，就此别过。”哎，冷宗主，真就没什么可以告诉我的？曹孟德听到冷幽雪的话，立刻开口问道：“嗯，如果你非要听的话。”冷幽雪看着曹孟德脸上的认真与严肃，沉吟片刻，开口问道。如果你发现人族的修行路其实是个骗局，你会怎么做？听到这话，曹孟德顿时一震。要是其他人和他说这话，他绝对会嗤之以鼻。但如果是冷幽雪说这话，人族的修行路是个骗局。曹孟德皱起眉来，心中思绪翻涌。不过很快，他就舒展眉头，看向冷幽雪，淡淡笑道：“那是谁做的这个骗局，就去找谁，然后打。不愧是杜仙圣地千年难遇的奇才。”冷幽雪十分敷衍的抬手鼓了两下掌，用我大弟子的话来说，你这人有前途。随着话音落下。冷幽雪已然不见了踪影，右边快了。这次我甚至都不知道他是怎么离开的。曹孟德看着冷幽雪原先站的位置，赞叹着摇了摇头。而后他抬起头，视线透过满天大雪向天上看去。良久，他叹息一声，三句话离不开他的大弟子，不会便宜那个傻小子了吧？阿嚏！刚洗完信寄出去的萧凌打了喷嚏，疑惑的抬手揉了揉鼻子，什么情况？我都多少年没打过喷嚏了。闭眼内视片刻，确定身体没有大碍，萧凌这才放下心来。然后他就发现周遭的景色陷入了静止。哟。老面来了，眼见面具男从窗户外翻入，萧凌立刻热情地打起了招呼。这些日子的相处下来，他已经和面具男很是熟络，甚至还给他取了个老面的爱称。滚蛋！但很明显，面具男似乎有些不太喜欢这个爱称。怎怎么了这是？今天一上来就滚蛋？之前不都是我叫了几次后，你才让我滚吗？萧凌先是一愣，而后义愤填膺道：“怎么了，老面？谁欺负你了？跟我说，你是不是有病？”面具男拉了张椅子坐下，先是骂了萧凌一句，而后才开口道：“好吧，我确实遇到了点事。”哦。细说，本就是随口一问的萧凌听到这话，立刻精神一振，将一张椅子搬到了面具男身边，凝重问道：“面具男这种能制造出这样一个小世界的大佬，还能遇到什么烦心事？而且他现在隔三差五给我特训，这事情不会和我有关系吧？”
。萧林正想着，就听得面具男开口道：“我之前忽然产生了一种我丢东西的感觉，这种感觉一直挥之不去，但我身上一样东西都没少啊。我看看，衣服、面具、电音，确实都没少。你说了这么多次，所以到底什么是电音？嗨，你不需要知道。说回你的感觉，既然没丢什么，你为什么会觉得你丢了东西？”萧林奇怪道：“不清楚，以前都没有过，就是今天我才有了这种感觉。”面具男说着。转头看了看窗外静止的景色，电音中有着浓浓的困惑。嗯，严格说起来，在我的感觉里，那件东西应该还没丢，但快要丢了。哟呵，如丢，你也懂这个？你在说什么？没啥，要我说，老面你就是。萧林话未说完，忽然一愣，因为他想起了白天现世的那件仙宝。毕竟当初什么都不记得的面具男，可是记得魁牛，而魁牛印记似乎又和仙宝有什么联系。想到这，萧林迅速将今天白天一宝现世的事情讲了一遍，和你身上的魁牛印记产生了联系，有点意思。面具男听完萧林的叙述。点了点头，接着直接站起身来，我去看看。说着，他便消失在原地。喂喂喂，把我带上！萧林只来得及对面前的椅子说出这句话。哎，一个大男人那么快做什么？耸了耸肩，萧林刚准备复盘一下今天的事情，便发现面具男又出现在了面前的椅子上。我去，你是真的快！萧林看着面具男脸上的表情，好吧，他没有表情，所以萧林只能直接问道：怎么样？你的奇怪感觉和那件仙宝有关系吗？有关系，而且还是很大的关系。面具男点了点头，用他的电音说道：我很确定。我之所以会产生那种奇怪的感觉，就是因为那件宝物。你看到那件仙宝了？看到了。所以那是件什么宝物？应该是仙宝吧。我问你，那宝物长什么样子？哦，那宝物是一件剑鞘。面具男说着，还抬手向萧林比划了几下，大概这么长，这么宽，然后是白色的剑鞘，还有这种仙宝。萧林没有在意面具男的比划，而是一脸诧异。谁家好仙宝是件剑鞘啊？打架的时候，难道拿剑鞘出来捅人吗？不过相比于这点，他其实更关心另一件事。老面。你的意思是，那件剑鞘其实是你的东西？我不记得了。面具男摇了摇头，语气充满困惑。不过按照我产生的奇怪感觉来说，那这玩意儿可能还真是我的东西，或者说，我以前的东西，很有可能。萧林点了点头，接着又迫不及待地问道：“既然如此，看到剑鞘后，你有没有什么感悟？”“有。”“是什么？”“那剑鞘看上去略丑。”萧林嘴角微抽，无奈道：“我问的是，你看到一次属于自己的物品后，会不会因此而想起什么？”“啊，那没有。”面具男诚实地摇了摇头。嗨，我就不该对你抱有期望。萧林抬手揉了揉额头，不过那应该确实是我的东西。面具男看着屋子内一应俱全的家具，淡淡道：“毕竟我主动想起来的东西不算多，魁牛算一个，那件剑鞘能算半个。而按照你的说法，魁牛和剑鞘之间又有联系，世界上不可能会有如此凑巧的事情。”这倒是。不过就算知道这些，对此刻的我们又没有任何帮助。你依旧什么都没想起来。萧林叹息一声，因为猜测仙宝可能和自己的前世有关系，他还想要从面具男这里了解更多情报。谁知后者依旧稳定发挥。这件仙宝应该是要认主吧？对啊，怎么了？听到面具男突然提到这一点，萧林疑惑问道：“那我觉得他要选你。”面具男用他的电音笃定道：“为什么？”萧林听到这话却没有兴奋，而是挑眉问道：“这件仙宝和魁牛有关系，又和面具男有关系，还可能和自己的某个前世有关系。说实在的，他其实并不是特别想要，因为总感觉是个麻烦。要不是已经被选中成为有缘人，又没有什么好的理由离开，他可能都提桶跑路了。”直觉，面具男抬手指了指自己的脑子：“我的直觉告诉我，他肯定会选你。”哪有这么肯定的事？萧林摇了摇头。照你如此说，他一定会选我。那他还搞什么考验？直接认我不就完了？考验只是走一个流程而已。面具男同样摇头。听到这话，萧林刚想说“你真能扯”，可忽然想到了什么，试探性问道：“宝面，你的意思是，仙宝出世时，哪怕已经认了主，也要走一套考验的流程？为什么？不走这套流程会怎么样？难道有谁在背后操控着仙宝的泽主？这，你突然来这么一大堆问题，我哪里回答得过来？”面具男没好气的说完，思索片刻，耸肩道。具体的原因我也不清楚，反正我潜意识里就是这么认为的。停顿片刻，不等萧林骂他废物，他就继续道：“不过关于最后一个问题，我倒是可能知道答案。以前应该确实有人在操控仙宝的泽主。”说着，面具男抬手向上指了指。以前就说过，萧林不是个傻子，所以他自然不会认为面具男指的是屋顶上有个人。面具男示意的自然是屋顶之上的天空，或者说，是那居于高天之上的存在。沉吟片刻，萧林才开口道：“你的意思是，在上古时期，所有的仙宝现世泽主其实都有他们的身影，应该是吧？”我虽然不记得了，但我就是有如此的感觉。面具男从椅子上站起身来。那现在，仙人已经不在降临人间，为什么仙宝还要按照这套流程来？萧林看着舒展筋骨的面具男，疑惑问道：“我都说了，具体的我不清楚，只是感觉而已。”面具男看了萧林一眼。至于为什么，明明现在仙人已经不再来人间，但仙宝还是要走流程，可能是因为怕不走流程会引来注意，或者纯粹是养成了习惯。那他们控制仙宝则主的目的又是什么？谁知道呢？嗯。听完面具男的话，萧林沉吟片刻。忽然有些想跑路，怎？你这么一说，我就更不敢接下那件仙宝了呀。不过萧林很快又镇定了下来，因为他忽然想起师尊知道自己这次的行动
，甚至之前夔牛印记和仙宝产生联系的时候，师尊的一丝本源就在他身上。既然师尊没有教我跑路，那我应该就不需要太过担心。再三强调，师尊虽个子不高，但本领却是极高的。念及此，萧凌瞬间感觉松了口气。行了，既然知道那件剑鞘最后要落到你手上，那我也就没什么好担心了。面具男活动了一下手脚，看着萧凌道：“来吧，开始今天的训练。”婷婷，老面，我有件事要和你说。不等面具男远遁放雷，萧凌立刻开口道。我今天感觉我好像掌握了一个新的技能，技能，神通。我感觉我掌握了一个新的神通。萧林说着，抬起右手做了个虚握的姿势。顷刻间，一道雷电组成的长枪便出现在了他的手中。哦，面具男的电音中带着些许诧异，凑近看了看，急道：“你这是什么招式？我可不曾教你这个。”嗨嗨嗨，这可是我今天实战有所感，自创出来的神通。萧林握着手中的雷枪，一脸得意。我为他命名为“雷之鲲骨尼尔”。鲲，鲲什么玩意儿？你可以叫他雷鲲鲲。哈、啊。萧林和面具男在讨论雷之鲲古尼尔的时候，刘云宗领地的另一间屋子内，于巧溪盘腿坐在床上，双手各自摆出一个奇怪的姿势。而在他的身下，一个淡金色的魔法阵正缓缓流转。借助着这个魔法阵，此刻的于巧溪意识已经来到了另一个空间，他所构造的梦境空间。所以就是这样，你明白了吗？一片纯白的空间之中，坐在一张椅子上的于巧溪看着对面椅子上的身影，开口问道：“此刻坐在他对面的人影，一身紫白相间衣袍，身形修长挺拔，脸上有一层淡淡白雾遮住了他的样貌。”不错，他正是那天于巧溪梦境中的那个仙人。自从那个梦境之后，于巧溪就将自己修行外的全部精力都放在了研究这个梦境上。只是不管他怎么做，动用何种魔法或禁术，都无法再回到当初那个梦境之中。所以，他退而求其次，开始尝试将那个梦境中的人物拉出来。至于要拉谁出来，这自然不需要思考。而很幸运，他掌握的禁术“梦魇之城”最终帮他实现了这一构思。这具体到底是个什么逻辑，只能说懂得都懂，不懂的那建议可以先从魔法微分学开始学起。总而言之。于巧溪成功将那个梦中的仙人拉到了自己构造的梦境之中，只是很可惜，由于他现在实力过低，加之构建魔法时用的并不是纯粹的元素力，所以每次他和梦中仙人对话的时间都很短，以至于这么多次下来，他现在也就才断断续续的和梦中仙人讲清楚前因后果。当然，鉴于仙人这个东西似乎并不是特别安全，所以于巧溪没有全说实话，只是说自己偶然一次梦到了梦中仙人，觉得他很奇特，想要深入交流。恰巧自己又从一本古籍中掌握了一些与梦境有关的法术神通，所以一番操作之下，才将梦中仙人拉到了这里。所以我是你梦中的人物。梦中仙人听完于巧溪的叙述，点了点头，祈祷，真是神奇！我竟然并不觉得我是梦中的人物，还有这种神奇的手段。你那本上古典籍叫什么？恕我不能告知。”于巧溪摇了摇头，总不能叫他先从魔法微分学开始学起吧？倒也是，这种东西自是不能随便告知他人。不过我只是个梦中人物啊。梦中仙人耸了耸肩，却也没有继续追问，转而道。所以，你费了那么大功夫把我弄出来，是为了和我沟通什么？重点来了！已经感觉自己有些疲惫的于巧溪瞬间打起精神，看向梦中仙人，直接道：“敢问前辈，你知道你是谁吗？”这个问题倒是有趣。梦中仙人笑了一声，接着又摇了摇头。不过很巧，我确实不知道我是谁，可能因为我是被你拉进来这里的原因，我好像什么都不记得了。那前辈就没什么能够告诉我的。于巧溪皱眉，不甘地问道：“嗯。”梦中仙人沉吟片刻，点头道：“有。”于巧溪其实一直很烦那些说话只说一半的，所以在他以前的世界，但凡是那些说话说到一半就不再有下文的家伙，都要承受他几发魔术导弹。只不过今时不同往日，现在的他已经不再是那个在魔法大陆上横行无忌的魔导师，所以眼见梦中仙人只是说了个好后，他赶紧又追问道：“是什么？请前辈告知。”结果梦中仙人下一句话直接给于巧溪 CPU 干烧了。我好像认识你，哈。于巧溪看着梦中仙人，头顶飘出几个问号。做完那个梦之后。他自然也有思考过那个梦境会不会反映着什么前世之类的，毕竟在修行界，前世今生的说法一直很流行。但几乎是这个念头刚冒出来，于巧溪就将其否定了。他前世还在魔法大陆上和格兰到处闲逛呢，怎么可能和这个世界有关系？所以，他其实更加倾向于那个梦境中是其他人所经历的事情。既然四师姐的梦境能够一定程度预知未来，那他的梦境中出现一些古人古事也很正常。但现在听到梦中仙人的话后，于巧溪的想法开始动摇起来。前辈怎么可能认识我呢？回过神来的于巧溪赶紧问道。我也不知道，就是见到你后就觉得你很熟悉。梦中仙人摊了摊手，很奇怪，对吧？按道理来说，我明明什么都不记得了。这，于巧溪蹙眉沉思，却实在有些想不明白。现在这一情况，唯一解释得通的就是所谓的前世今生。毕竟按照妙元寺的理论，前世有缘之人，如若今生遇见，就会产生一种莫名的熟悉感。但那不可能是我的前世啊！我前世是魔法师啊！正思索着这些，于巧溪忽有所感，转头看去，就见小红出现在了身边。怎么了？于巧溪看着小红，迅速开口问道：“啾啾。”小红叫了两声，又伸出三条触手，以特定的方式挥舞了几下。他被于巧溪委以望风的重任，一旦现实有什么异动，就要进入梦境空间通知后者。赵师姐来了，怎么偏偏这个时候？于巧溪叹了口气，正准备起身离开
，忽然听得对面传来了梦中仙人惊奇的声音：“啊，这小东西我好像也认识。”一天时间很快过去，虽然有一部分落选的宗门昨天就带着自家门人离去，但还是有很多凑热闹的宗门留了下来。毕竟看看六大宗门的顶尖弟子经历考验，对他们来说也是一种不错的阅历。甚至有宗门为了抢一个更靠近前方的位置，彼此大打出手。总而言之，随着那道宝光再次出现在空中，大家便知道考验开始了。刘云宗领地内，五师妹，你真没什么问题吧？萧林看了看不远处的于巧溪，视线在对方略显憔悴的小脸上扫过，担忧道：“没事，大师兄，就是昨晚专注研究，有些疲惫。”于巧溪摇了摇头，还是在研究那个梦境，好像有了进展，然后又遇到了新的问题。那到底是什么梦啊？竟然能让五师妹如此着迷？听着于巧溪的心声，萧林不禁越发好奇。他这些天通过心声，也知道于巧溪似乎一直在对一个梦境进行研究，但碍于心声透露的信息太少，他又没有理由和动机去主动询问这件事，所以他一直都不太清楚那个梦境的具体内容。于巧溪，你个贱女人！卑鄙，就会使用这些手段，你让我感到恶心。不过，原来这样就能得到大师兄的关心吗？我懂了，那要是我受了伤，你懂了什么？你不要去做什么危险的事情啊！喂，萧林听到洛某人的心声，立刻开口严肃道：“五师妹，无论做什么都是身体要紧，以后可不准如此。还有你们几个，以后也是。要是再让我发现谁把自己搞成这个样子，我绝不轻饶。”他刚说完，还没有得到回应，便听得那道稚嫩童声从空中传来：“各位有缘人，及时已到，现在开始第一道考验，考验来了。”陆行秋看着空中的宝光，冷静开口道：“呼呼，不要紧张，不要紧张，宁云庙你可以的，一定可以通过第一道考验。”与陆行秋相比，宁云庙明显就有些紧张。不过目标就只是通过第一道考验，后面完全不抱希望吗？听着宁云庙的心声，萧林忍不住在内心赞了一句：“好志气。”然后他和大家一起抬头看向了空中那道宝光。不知道这第一道考验是什么，不过既然老面说他已经选择了我，那考验是什么似乎也不是特别重要。正想着，萧林就听得稚嫩童声再次响起：“第一道考验。”回答我的问题，答案令我满意，方可晋级。第一位有缘人，齐青哥在不在？在。齐青哥的声音立刻从远处传来。好，我且问你，何为道？听到这个问题，许多观众都是心下一惊。何为道？相当一部分修行者修行一生，可能都无法明悟，哪怕有所悟，也不敢说自己就是对的。这个问题，一些六大宗门的长老们也不一定能回答出来。这个齐青哥听倒霉啊！萧林忍不住冒出了这样的想法，然后他就听到齐青哥的声音再次从远处传来，道之出口，但乎其无味。啊，这齐青哥还挺聪明。萧林听着这话，顿时一愣。呃，他是什么意思啊？宁云庙抬手抓了抓头发，一脸不解。这是很巧妙的一种回答。陆行秋开口解释道：“先宝问他什么是道。”他说到这种东西，用语言讲出来，终究差了些味道，也就是道是无法用语言讲出来的。哦，宁云庙点了点头，接着眨眼道：“那他不就相当于没有回答吗？”四师妹，你这么说也没有问题。萧林刚好笑的给出了回应，就听得稚嫩童声在空中响起：“也罢，算你晋级。下一个，古青青。”在不在？虽然观众很多，但有缘人总共也就十九人，哪怕每个单独提问，速度也是很快，眨眼间就已经问完了十四人。基本上每个问题都很难，且难以想出标准答案。像是什么何为修行，人族与妖族本质上的不同，就像最开始那个何为道的问题一样，一部分六大宗门的长老都觉得棘手，所以一番筛选下来，十四人中就只剩下了七人，分别是青云剑宗齐青哥、云来圣地莫思柔、玄女峰古青青、妖族苏芊芊、妖族苏周周、杜仙圣地齐珊珊以及妙元寺无姬。由于书院首席弟子这次因为某些原因，并没有前来十万大山，加上韩平安因为强行凝聚雷霆，导致根基动荡，现在还在昏迷调养的状态，所以书院这次直接全军覆没。直教书院两位长老一阵长吁短叹，恨不得将躺在床上的韩平安抓起来再打一顿。至于那两个好不容易获得有缘人身份，获得了和六大宗门顶尖弟子同台竞技之机会的年轻修行者，也是被迅速淘汰。虽然他们昨天都为此准备了一个晚上，都各自肩负着宗门和亲友的期望，但现实就是现实，没有那么多奇迹。他们不得不承认，别人的起点就已经是他们所能到达最远的终点。值得一提的是，这次妙元寺晋级的无姬，竟是一个不过十岁的小和尚。虽然只有练气上进的境界，但回答问题时却是思路清晰，且还能引经据典，为人称赞。所以最后就剩下我们五个了。你是故意的，还是不小心的？萧林看着空中那道宝光，心里隐隐产生了一些不好的感觉。是的，剩下的五人便是他们这五。刘云宗有缘人，在萧林看来，这实在是有些太巧了。要到我们了，要到我们了。宁云庙明显没有想那么多，轻微的跺着脚，紧张的捏紧小拳头。然后，下一位。宁云庙在不在？在在在在在在，你是结巴？不不不不不是，我我我我紧张。萧林看着闹了一张大红脸的宁云庙，想了想，还是抬手轻轻按在了后者的肩膀上。别紧张，答完了我晚上请你吃灵药会面。真的吗？当然。呼，见萧林点了点头，宁云庙来了个深呼吸，而后小脸上的紧张神色竟是真的就消退了不少。心宝，我不紧张了，来吧。这孩子以后是真不太放心让他单独出门啊，万一被一顿饭给拐走了怎么办？萧林收回手掌，暗自想着。不过，呼，不生气，洛青年，不生气，不要和傻子计较。你看他这种场合多紧张，多丢脸。
，所以大师兄只是单纯的给他鼓励而已，没什么好生气的。二师妹一口一个傻子的叫，但其实还是很疼爱四师妹啊。萧林正想着，就听得稚嫩童声再次响起：“好，那么命云庙，请听题。”命云庙瞬间屏住呼吸。然而萧林等其余四人却没有抱多大希望，毕竟在他们看来，哪怕随便问一个类似什么是灵气这种问题，命云庙都不一定能答得上来，更别提之前那种玄奥晦涩的问题。然后几人就听到：“命云庙，请问不和九分别怕什么？”萧凌、洛青言几人，其余听着这话的观众。不过很快，许多观众就开始沉思起来。根据前面的情况来看，仙宝问的问题绝对很有深意。既然如此，这个不喝酒分别怕什么问的绝对不是表面的意思。但这到底有什么深意？实在很难想到啊！搞不好，这才是现在为止最难的那个问题。他们正想着，便听得一道不确定的女声响起：“不怕一万，酒怕万一。”因为俗话说：“不怕一万，就怕万一。”听到这个回答，观众们先是觉得有些道理，继而便猛然醒悟过来。心说：“这凌云庙不是胡闹吗？不怕一万，就怕万一。当这仙宝的考验是猜谜游戏吗？荒谬，荒唐！仙宝怎么会选择这种人成为有缘人？不错，回答正确，晋级。下一个，观众们，啥？仙宝刚才说啥？真是这个答案？不是，他这你啊！许多观众开始怀疑人生。喂喂喂，搞什么啊？为什么谐音梗都出来了啊？萧林看着欢呼雀跃、喊着好耶好耶的凌云庙，一时间竟然不知道该说些什么。仙宝的提问仍旧在继续，下一个陆行秋在不在？在这。请问一个人空腹能吃几个完整的包子？一个，因为吃了一个完整的包子后，他就不是空腹了。正确，晋级。下一个于巧溪在不在？在的。请问什么人生病了却从来不看郎中？目盲之人，因为目盲之人根本看不见郎中。正确，晋级。下一个洛青岩在不在？在。请问，假如你从十万大山出发，去往极北之地需要31日，那第21日时你在什么地方？在去往极北之地的路上，正确晋级。一连串的提问非常迅速，洛青岩三人的回答也很是迅速。但是听着这一段问答的观众们却是彻底傻眼，尤其是那几个先前被仙宝类似何为道的问题淘汰掉的有缘人，更是如遭雷击，石化原地，一动不动。啊，好像我们的问题都很简单啊！宁云妙眼见洛青岩三人顺利晋级，似乎才反应过来，惊讶道：“这确实有些不正常。”陆行秋摇了摇头，目露思索。不过反正我们晋级了，管他呢。于巧溪摊了摊手：“对啊，对啊。”大师兄到你了，嗯，大师兄你脸色怎么有些不太好看？嗯，没事没事。听着宁云庙的问题，萧林摇了摇头，扯动嘴角，露出一个笑容。要问他为什么脸色有些难看，自然是因为他有种非常不好的预感。下一个，萧林在不在？在。请问，听到萧林被点名，几乎十万大山的所有人都屏气凝神，静静倾听。毕竟这可是一次将仙宝引出来的家伙，而且还被仙宝特地留到了最后。虽然仙宝问刘云宗其他人的问题有些，嗯，不好评价。但对这位萧林，仙宝的问题应该会很特殊才是。大家是如此想的，然后他们就听见。请问萧林，你喜欢红色还是绿色？沉默，整个十万大山都陷入了沉默，哪怕洛青岩他们都不例外。仙宝，一句话让一大片人为我沉默。便在许多人脑子还在断线状态，仍没来得及回过神之际，萧林的声音响了起来：“红色吧。”好，晋级。稚嫩童声似乎微微有些雀跃。那么，恭喜晋级的十二人，请你们耐心等待，下一道考验将在明日开启。留下这句话。宝光便再次消失不见，只留下了陷入沉默的十万大山。我真是星号人民币 A 井号星号星号人民币 A 井号星号。萧林看着先前宝光存在的位置，心里狠狠对其进行了一番辱骂：“你搞毛啊？还嫌我之前不够惹眼，给我来这么一出是吧？你说你直接问我个脑筋急转弯，和二师妹他们一样不好吗？这样我也不显得突兀。但你问了什么啊？你问我喜欢红色还是绿色？我喜欢你个星号人民币 A 井号星号星号人民币 A 井号星号。我本来以为我们几个的问题已经足够简单，没想到。”还有大师兄如此勇猛，这是谁的不讲？大师兄，不愧是大师兄，一定是凭着人族圣子的魅力，让仙宝折服。哈哈，大师兄震撼，大师兄震撼，这是什么情况？这问题是什么意思？直接放海？不对，不对劲。那仙宝里面不会有个女麒麟之类的吧？垂涎大师兄，可恶，连个仙宝都要和我抢男人不成？现在大师兄在我心里的研究价值已经排进了前三名。呵呵，把我排进前三，我真的谢谢你啊！萧林看着身旁明显同样感到震惊的几人，默默叹了口气。看来这下。我在修行界怕是要彻底出名了。云来圣地领地，齐师兄，我一定会加油的。谢谢你的关心。对着齐云飞离去的背影喊了一句，齐珊珊迅速转身回到了自己的房间。他怕慢一点，齐云飞会再折返回来。呼，多亏了系统，不然连晋级都进不了。走到桌边坐下，齐珊珊想起之前的经历，不住的一阵庆幸。当时听到仙宝的提问，他是一点头绪都没有，差点准备放弃。但关键时刻，系统弹出为他提供了答案，这才让他成功晋级。所以。为什么刘云宗的问题那么简单？又想起最后那几个问题，齐珊珊不禁蹙起眉来。结合宁云庙和洛青岩或多或少免疫万人迷的情况，总感觉很不妙。还有那个完全免疫的萧凌，想起萧凌，齐珊珊自然而然想起了最后仙宝提的那个问题。
，这不完全就是送分？四五星角色卡，恐怖如斯。齐珊珊喝了一口杯中茶水，暗自摇了摇头。他准备放弃掉这次的特殊任务。虽然依照现在的情况来看，完成任务不仅能获得很不错的奖励，而且攻略萧林本身其实就是一件很值得做的事情，但做不到，他实在是做不到啊！人家都免疫技能了，那我怎么攻略？当然，确实可以尝试不靠技能，纯粹靠一些泡男人技巧去泡对方。但齐珊珊很担心，在攻略的过程中，萧林会发现自己的异常。人家能免疫自己的技能。又能被仙宝垂青，还能有什么不可能发生的？如此想着的齐珊珊打定了主意，决定从今往后都要尽量远离萧灵。唯一的问题就是接下来的仙宝考验。嗯，应该不会这么倒霉，正好和那个萧灵遇上吧。刘云宗领地。嗯，赵师姐，立师叔去做什么了？远远看见飞回领地的厉清九，一身战意还没有消去，出门准备去完成个系统日常小任务的萧灵，忍不住向身边恰好路过的赵云云问道：“哦，立峰主啊，估计是刚打完人回来吧？”赵云云顺着萧灵的眼神看过去，耸了耸肩道：“毕竟昨天的情况你也知道。”不服气大喊黑幕的宗门又多出了一批，所以厉峰主就又去那边走了一趟喽。说完，拿着一袋瓜子的赵云云便转身离开，不知又要去何处吃瓜。是说，明明昨天发生了那样的情况，今天怎么好像风平浪静的？原来是厉师叔在为我们收拾烂摊子。虽然我看厉师叔好像打得蛮开心的样子。萧林苦笑着摇了摇头，刚走到一棵树下，准备拿头撞树，忽然见先前走没了影的赵云云又出现在视线内。赵师姐，可是有事？眼见赵云云快步走向自己，萧林立刻转过身，开口问道：“萧师弟，有人来找你？”同样停下脚步的赵云云，又是一副哟，这年轻人的表情。看着对方这表情，萧林就明白，来找自己的一定是女孩子。不过并不知到底是哪个女孩子的萧林，还是开口问道：“不知是何人？”妖族那对皇族兄妹。赵云云说到这，不知为何，脸上的表情似乎现出了些许的惊叹和兴奋。什么情况？赵师姐，你兴奋的泡泡茶壶？萧林眨了眨眼，一头雾水。不过还是向赵云云开口道：“那还请赵师姐告知他们，我现在有事，不太方便。”在他看来，这无非就是那个苏芊芊过来找自己切磋。既然如此，他自然不会去见对方。萧师弟不想见那两位。是的，那恐怕不行，因为李峰主已经答应了他们。啊，李师叔，为什么？好像李峰主和那位妖族黑将军是多年好友，然后黑将军过来牵头，李峰主一口就答应了下来。我不去的话会怎么样？按照我的猜测，虽然这样说有些不妥，但李峰主应该会来求你。烦请赵师姐告诉他们，我很快就到。好的。哦，对了，萧师弟放心，这件事我还没有通知你的师弟师妹们哦。谢，谢谢了。刘云宗领地。迎客屋内，呃，所以你是男的？萧林看着坐在对面的苏周周，表情微妙。是的，小兄。苏周周面色虽然有些尴尬，但似乎因为经常被这样问，所以倒没有什么太大的反应。不过一旁的苏芊芊却瞬间拍案而起：“姓萧的，你几个意思？”芊芊，芊芊，你坐下。小兄有此问，是我的问题，又不是萧兄的问题。苏周周赶紧抬手扯了扯苏芊芊的衣袖。哼，苏芊芊冷哼一声，这才重新坐了回去。这一幕看得萧林微微一愣，不是。之前这个公主不还说我有意思吗？怎么转眼就一口一个姓萧的，而且似乎看我很不顺眼。不过只当自己这个问题确实惹对方生气的萧林也没有多想，当即就起身向苏周周行礼道：“如此问是萧某孟浪了，还望太子殿下赎罪。”一旁的苏芊芊听到“萧某”两个字，立刻又是一声冷哼：“这公主今天是不是犯病了？”“哼哼哼，你哼得急吗？”萧林一头雾水：“不不不，萧兄你这是哪话？快坐快坐。”苏周周在桌下轻轻踢了自家妹妹一脚，又跟着起身道：“萧林点了点头。”这才和苏周周一起重新落座。我现在是终于明白赵师姐为什么会兴奋和惊讶了。看着苏周周那张妖孽容颜，萧林想起之前和赵云云对话时的场景，不禁在心底叹了口气。完了，这下子我在赵师姐眼里说不定还有龙阳之好。不过，如果是这个苏周周的话，其实不，不对。萧林，你在想什么？你绝不能，至少不应该。萧林心下一惊，赶紧将这些想法甩出脑海。嗯，萧兄，我们这次过来，其实是有件事要想要请你帮忙。并不知道此刻的萧林在想什么的苏周周端起桌上的茶杯，轻声开口道：“这样吗？我还以为是公主殿下想要来找我切磋呢。”萧林哈哈一笑，哼！萧林看着微微扭过头去的苏芊芊，突然有给对方一耳光的冲动。果然，就没有哪个公主是正常的。啧！苏周周拿胳膊肘轻轻捅了捅苏芊芊，又对萧林笑道：“他这是见到萧兄有些紧张，只不过表现的有些特别而已。”哼！啊，那确实有些特别。萧林轻轻转动手中的茶杯，所以太子殿下前来寻我，不知到底所为何事。在这之前，我想先问萧兄一个问题。苏周周喝了一口杯中茶水，这才看向萧林问道：“敢问萧兄，这十万大山的仙宝，真是受你召唤而来吗？”太子殿下，关于这点，我早就和公主殿下解释过了。萧林摇了摇头，这只是巧合而已。我不过一个普通的修行者，怎么会有这样的能耐？那昨天的第一道考验，萧兄的问题就明显，巧合罢了。也是。苏周周看着自己都一脸我说这话谁信啊表情的萧林，点了点头，没有继续追问，沉吟片刻，才说起了正事。萧兄，其实我们这次来是想要求一滴你的心头血。为何？萧林听到这话，直接将端起的茶杯又放回了桌上，皱眉问道：“在如今这个修仙世界，心头血这种东西
，可是能做很多事情的，比如一些魔修就能用心头血为引，发动邪术，生生将心头血的主人咒杀。其实是这样的，苏周周明显也是知道自己的请求很是不妥，看着萧灵歉意道：“我们妖族有秘法能够用心头血来推断两人的姻缘，而我这妹妹又恰好倾心于你。啊”苏周周的话没说完，一旁的苏芊芊直接就大叫一声，起身看着苏周周道：“不行，兄长，我实在听不下去了。”说完，苏芊芊狠狠瞪了萧灵一眼，而后直接夺门而逃。哎、啊。芊芊，眼见自家妹妹跑了，苏周周瞬间傻眼。不都说好了吗？在心底哭笑不得。苏周周也是站起身来，看着一脸懵逼的萧凌，行礼道：“小兄，我这妹妹有些害羞，我去追她。心头写的事，我们以后再谈。”说完，苏周周也是快步离去，只剩下萧凌一个人坐在原地，一脸懵逼。啥呀？这是？我看他这不像是喜欢我，倒像是和我结了仇。刘云宗领地外的山林间。好了，芊芊，别跑了，他又没追过来。苏周周身形一闪，拦住了苏芊芊的去路，开口道：“嗯。”兄长，对不起，我破坏了你的计划。停下脚步的苏芊芊抿了抿唇，一脸歉意道：“算了，之后还能再想其他办法。”苏周周摇了摇头，上前帮苏芊芊摘去了肩头沾上的一片落叶。不过再想找个合适的借口，可就难了。苏芊芊听到这话，不禁越发自责。昨天从苏周周那里听到母后的卜卦结果后，他瞬间就想到了萧凌这个银宝之人，并在苏周周的追问下，将这件事告知了苏周周。苏周周听到对方不仅可能是自己妹妹补全残缺天命的夫婿。也可能是自己补全残缺天命的结拜对象后，当即就修书一封，让人连夜送回妖族，询问妖后该如何行事。而根据今天一大早妖后的回信来看，想要确定对方到底是不是那位天命之人，需要对方的一滴心头血来确认，这让他们瞬间犯了难。毕竟就像之前所讲，心头血这种东西，轻易不可能交于陌生人，更何况还是交给异族。所以苏周周才想了这么一个办法，假借算姻缘之名，看看靠着自家妹妹的魅力，能不能从萧林那里骗一滴心头血过来。明明之前都和苏芊芊说好。但谁想到，真见到萧凌后，苏芊芊还是没有忍住。对不起，兄长。苏芊芊看着自家兄长发间几缕有些显眼的白色，时更加自责。毕竟虽然自己并不想要知道萧凌到底是不是自己的天命之人，但通过他的心头血，却能确定对方到底是不是兄长的天命之人。这是救兄长的机会啊！苏芊芊捏紧小拳头，犹豫片刻，便转身欲言来实路返回。哎，芊芊，你要去做什么？苏周周眼见苏芊芊转身，立刻伸手拉住了对方。我去找萧凌，说我说我喜欢他，让他给我一滴心头血。苏芊芊闷声闷气道：“得了吧，你过去，估计连话都说不出来。”苏周周笑着摇了摇头，上前将苏芊芊的身子扳了回来，看着对方笑道：“而且看之前萧兄的反应，成为妖族的夫婿似乎对他的吸引力并不大，所以这个计划应该本来就行不通。”切，我还不想要他呢。苏芊芊撇了撇嘴：“芊芊，这点你可得改改。”苏周周摇了摇头：“萧兄很可能是你未来的夫婿，你以后难道每次见他都是哼哼唧唧的不成？他不是我的夫婿。”苏芊芊固执说完，又轻声道：“我知道他也不一定会喜欢我。”但哪怕母后最终确认，我也不会承认他是我的夫婿。哎，你这孩子，就因为他是那个天命之人。对，天命之人有什么不好？他能救我们啊！我不需要。苏芊芊的话还没说完，就迅速闭上了嘴巴，因为全身被黑袍笼罩的穆老已经出现在场间。公主殿下，太子殿下，穆老认真行了一礼。穆老，星号二，两人分别微微弯腰回礼。所以，殿下们与萧林聊得如何？穆老开口问道。哎，不是特别好。苏周周叹了口气，我们没有拿到萧兄的心头血。心头血，谁知听到这话，穆老却是一愣。太子殿下，恕我直言，心头血这种东西，人家怎么可能随意给我们呢？但是母后不是说要拿到心头血才能确认吗？苏芊芊问道。是啊，但娘娘后面不是也说了，虽然心头血的效果是最好的，可碍于取得心头血的难度，如果取不到，也可以拿对方使用过的物品代替。穆老不解的说道。啊，星号二，苏芊芊和苏周周听到这话，皆是一愣。不对啊，母后只说了心头血啊。眼见苏芊芊转头向自己。苏周周立刻反驳道：“信上哪里还有写什么替代品？”“嗯，太子殿下，恕我无礼，有没有一种可能，您只看了第一页信？”穆老说着，从身上摸出一个信封，递向苏周周。“不是只有一张。”眼见苏芊芊眯起眼睛，额头渗出几滴冷汗的苏周周伸手接过，抬手打开，从中取出了两页纸。场间沉默了片刻，“这这不怪我啊，母后这一页明明都没写完，谁知道后面还有一张？而且我当时太激动了，所以……兄长，我原先以为两位殿下……”只是想要和这位天命之人聊一聊，没想到你们是想要去找对方要心头血。穆老看着苏芊芊揪住苏周周耳朵的画面，语带无奈。所以现在只需要去找那个家伙用过的物品就好了。眼见苏周周连连求饶，苏芊芊这才松开前者的耳朵，哼声道：“关于这个，其实我已经拿到了。”穆老说着，抬手一翻，一个水杯便出现在他手中。这是萧凌用过的水杯，也是啊，只是用过的物品的话，穆老应该很容易就能搞到手。苏芊芊恍然道。李峰主和那个沥青九都不是省油的灯，哪怕是我想要再不引起他们注意的情况下行动，也基本上不可能。穆老摇了摇头，那穆老是如何拿到这杯子的？苏周周揉着耳朵不解道：“两位殿下也知道
，我与流云宗的李峰主素来交好，所以我便拜托他帮我拿了过来。虽然用过的杯子不是什么重要的东西，但李峰主应该也不会随意将这东西交给穆老吧？其实我是告诉他，我家公主殿下对萧林一见倾心，所以想要求一件萧林用过的物品，以解相思之苦。穆老，一天很快又过去，当那道宝光再次如旭日升空之时，十万大山的修行者们便知第二道考验即将开始。与六大宗门的平静不同，十万大山外围。那些充当观众的其他宗门可是早早占了位置，搬了凳子，拿了瓜子，开始议论纷纷。这一次，刘云宗不会连考验都没有，直接就晋级了吧？应该不会，至少会走个过场吧？这就是黑幕。早就听说那位冷恶霸实力通天，要我看？嘘，你不要命了？想让那位厉风主再来一趟不成？嗨，你别担心他了，他就是想再见厉风主一面。你，你怎么能凭空无人清白？哟，你脸红了？要我说，厉风主虽然美丽强大，但太过遥远。你们不觉得那位宁云妙道友很可爱吗？切，可爱在性感面前不值一提。虽然与巧兮道友并没有特别性感，但那眼神当真让人神魂颠倒。庶子安敢乱我道心，我可是洛道友最忠实的狗。哼，那我就是宁道友最忠实的狗，脸都不要了。我与道友最忠实的狗谴责你们。只不过他们的议论方向似乎渐渐开始跑偏。六大宗门外加流云宗的人并不知道这些当狗之争，此刻他们的注意力都放在了空中那道宝光之上。嗨嗨，第二重考验现在开始。稚嫩童声停顿片刻，又迅速继续到第二重考验为混战。晋级的12人分作两组，每组最终各决出三名胜者，进入下一道考验。现在开始公布名单，第一组人员如下：齐青哥、莫思柔、苏芊芊、苏周周、吴姬、古青青。第二组人员如下：萧凌、洛青言、于巧兮、陆行秋、宁云妙、齐珊珊。混战期间受到的所有伤害都不会影响到现实，令其余人可通过倒影之法进行监督，以彰显考验的公平公开。那么，考验即刻开始。请各位做好准备。随着稚嫩童声的落下，被点到名的十二人身上皆是亮起了光。我艾特百分号星号美元星号。齐珊珊看着自己身上的光亮，内心爆了无数句粗口。她的心态又崩了呀！随着那一十二人身上光芒大放，又迅速敛去，他们皆是消失不见。同一时刻，两面类似液晶大电视一样的巨大画面出现在半空中，消失的十二人便以先前点名的分组分别出现在了两个画面里。这便是倒影之法。至于它具体是什么逻辑，只能说懂的都懂。眼见自己心中的女神出现在画面中，十万大山外围那些观众立刻又爆发出了当狗宣言，甚至还有一些人因为竞争谁是最忠诚的狗而爆发了战斗。当然，这些对参加第二道考验的那一十二人自然没有任何影响。哇，好大！先前只觉一阵天旋地转的宁云妙看着身下似乎无边无际的演武场，忍不住发出一声惊叹：要是在这里种菜，能种好多好多，那样自己就不用发愁每天的伙食了。种菜种菜，什么时候了？你还想着种菜？眼见齐珊珊出现在眼前。萧林心中顿时警铃大作，迅速开始认真倾听心声。老二开始纠结了，不正常；老三正常，那就是不正常；老四不敢确定；老五正常，那就是不正常。一瞬间，萧林就明白自己的师弟师妹们又中了幻术，顿时有些慌张。要是老四都中招了的话，只能启用第二方案，顶着打草惊蛇和事后不好解释的风险，强行打他们耳光了。萧林这边思绪翻涌，齐珊珊那边也是脑子转个不停。完了完了，怎么就正好和他们分到了一起？虽然那三人的好感值和爱意值都确实在继续上升，但总感觉不妥当。我要不直接弃权吧？齐珊珊正想着，忽然见那位于道友转过身，看向萧林他们道：“大家总共有三个晋级席位，我觉得我们流云宗不该全部占了去，至少该留一个位置给其他宗门，也就是渡仙圣地的齐道友，这样才公平。大家觉得如何？”他这番话出口，萧林他们还没来得及做出回应，看着这一幕的观众立刻炸开了锅。高风亮劫，这就是六大宗门的第七家宗门。我先前竟然觉得流云宗在搞黑幕，简直就是以小人之心夺君子之腹。不愧是我的主人于道友。话说，虽然没见过那位齐道友，但我为什么总觉得他有些亲切？不管了，我是齐道友的狗。观众们一通赞叹，但身处演武场中的人则是心思各异。出大事了，这次比上次还离谱。或者我先把齐珊珊打出去。不，先不谈他们会不会阻止我。就算我真的把齐珊珊踢出去，幻术却不会消失。到时候他们要是因为我动了齐珊珊对我群起而攻之，我估计是顶不住的，还是打耳光吧。萧林心中有了决断，刚准备抬手，就听得宁云庙的心声传来：“对哦，那个幻女人也在。”大家估计都中幻术了，大师兄应该还清醒着吧？不管了，先按照计划来。四师妹，你果然还是靠得住的。狂喜的萧凌眼见宁云妙站到自己身前，心中顿时感动无比。然后他就见宁云妙双手叉腰，仰起头来，大声说道：“大师兄，我早就看你不爽了，凭什么你能当大师兄？我今天就要狠狠的教训一下你这个德德不配位，对德不配位之人，咱提前写好的台词都能背课吧？”萧凌嘴角微抽，还是一脸严肃的按照剧本大声训斥道：“好好好。”宁云妙，我早就看出你不对劲，看来我这个大师兄平时还是太骄纵你们了。今天我就要教训教训你。说完，萧林已经抱起向前，抬起手掌便向宁云妙的小脸甩去。
这就是他们的计划。借清醒的凝云庙之口挑起事端，然后萧林再以按照青莲峰律令，一人犯错，皆要受罚的理由，挨个将剩下几人扇一耳光。这样，自己扇耳光的行为就显得合情合理许多。而且，如何善后，他们也已经商量好。凝云庙那是因为之前吃了毒蘑菇，神志不清，并非不服大师兄管教。萧林也是因为冷幽雪定下的规矩，才如此冷酷无情，牵连无辜。至于冷幽雪的名声，无需理会。只是虽然计划是这样计划。但是当手掌即将落在宁云庙华嫩小脸蛋上的萧林，看见前者水灵灵大眼睛中的害怕，听着呜呜，我后悔了，不要打我，我害怕的心声，萧林在那一瞬间心软了。所以本来应该落在宁云庙脸蛋上的手掌，最后落在了后者的脑袋上。啪的一声，听起来就是一颗好头。嗯，宁云庙一声悲鸣，不过惊觉自己的脸蛋没有受到摧残后，又忍不住大松一口气。虽然头顶一样疼，但肯定没有打脸疼。萧林嘴角微抽，没有任何停顿，当即就转向了洛青年，按照青莲峰律令。一人犯错，皆要受罚。萧林说着，扬起的巴掌便要落在洛青年的小脸上。作为场间唯一和萧林境界相同之人，面对这一巴掌，洛青年自然是可以躲过去的，但他不会躲。大师兄要打我了！终于，终于等到了，我好激动，我好激动！救命！啊！我的心要跳出来了。这就是……等等，我想起来了，齐珊珊，我刚才竟然又中了他的幻术。听着耳边迅速飘过的心声，萧林那即将落在洛青年微微泛红的小脸蛋上的手掌停了下来。清冷眸子深处，满是激动的洛青年瞬间愣在原地。怎么了，大师兄？按照计划，你不是要叫醒我吗？怎么不动了？打呀！你快打我呀！不要联系我，我看就没有这个必要了吧？原来光是要打你这个动作，都能给你足够的刺激了吗？萧林面无表情的想着，留下一句：“青莲峰赏罚分明，念你之前有功，将功抵过。”说着，萧林身形一闪，便向陆行秋杀去。只剩下洛青言在那捏紧小拳头，满脸丢了一个亿的表情。什么叫大起大落？洛青言现在就叫大起大落，明明就在刚才，他都要挨到他心心念念的耳光了，结果呢，那耳光又收了回去。为什么？为什么会这样？好痛苦，好痛苦！我做错了什么？我不理解。这个世界是这个世界的错，毁灭吧，毁灭吧！嗯，等等，大师兄打我耳光是为了将我叫醒，而刚才我刚醒来，大师兄就停手，证明他知道我醒来了，所以我和大师兄果然是一脸合意，心有灵犀。洛青岩的心情瞬间阳光了起来，差点以为洛青岩要黑化了的萧林长出一口气，挥动的手掌毫不犹豫地落到了陆行秋的脸上。陆行秋虽然已经进入凝丹境，但才只有凝丹下境，而且并不像萧林那般在凝丹下境沉淀了两年半，所以自是躲不过这一巴掌。啪的一声响，好听就是好脸，好熟悉的一巴掌。等等，大师兄为什么会打我？青莲峰可没有什么一同受罚的律令，不对劲。陆行秋快反省，到底是哪里？哦，齐珊珊，我想起来了，不错，老三醒了。萧林心下一喜。正准备转身向最后的余巧溪攻去，却见一道身影抢在自己之前，冲了过去。我挨不到大师兄这一巴掌，你个贱女人也别想挨，吃我一爪！听着心声飘过脑海，萧林暗道不好，当下便想要阻止。只是相同境界下，洛青岩比他先启动，所以他自然是追不上，只能眼睁睁的看着。洛青岩给了余巧溪一个漂亮的肘击，干脆利落，正中小腹。呃，余巧溪在这一肘之下，直接跪到了地上，甚至还干呕了几下。然后他挣扎着抬起手，拍在了自己的脑门上。想起来了，想起来了，二师姐，谢谢你，五师妹。他这一肘完全带着私人恩怨和个人情绪，你难道感受不到吗？萧林面无表情的想着，替大师兄执行律令。一旁的洛青岩还不忘将戏眼拳。从萧林起手到最后与巧溪醒来，不过电光火石之间，但却看得一旁的齐珊珊目瞪口呆。发生什么事了？这青莲峰还搞这种连带责任制？关键是这下起手来是真狠啊！最后那一肘看着都疼。正想着，齐珊珊便忽然发现青莲峰五人同时看向了自己。怎么回事？那三个的好感值都没有变化，但怎么感觉他们好像不一样了？齐珊珊念头刚转到这，便见洛青岩那张清冷小脸出现在自己面前。滚！随着一道清冷嗓音响起，剑光乍现，有归于平静。而齐珊珊则是不见了踪影。齐珊珊，出局！稚嫩童声适时响起。呼，总算解决了。宁云庙抬手，揉着脑袋，大松一口气。疼痛果然能刺激我们。于巧溪揉着肚子，面色还残留着些许的痛苦，可想而知，洛青岩刚才那一肘有多狠。真痛击我的队友！可怜于巧溪这两天本就针对梦中仙人的言论彻夜研究而无所得，正是憔悴烦恼之际，身体上又挨了如此一下，怎一个惨字了得？从心声判断出大家确实都没有了问题后，萧林正想开口，忽然听得稚嫩童声再次响起：“第一组选手，请不要消极懈怠，如若实习后再不开始战斗，将会降下惩罚。”啧，搞这些！萧林叹了口气，当即便向洛青岩等人使了个眼神，而后洛青岩率先行动，冲向了萧林，手中长剑缓缓砍去，好快的一剑！萧林面上大骇，已然流寒在手，缓缓迎向了洛青年的剑。
，不等仿佛慢动作回放一样的双剑碰撞到一起，剩下三人也是动了起来。哈、啊，吃我一拳！看招，来得好！眨眼间，三人便加入了战局。十万大山还没从洛青岩突然动手将齐珊珊直接送出局内一幕反应过来的众多观众，看了看第一个画面中像是在练习太极一样的景象，又看了看第二个画面中打得灵气翻涌。各种能量波动荡漾开来的景象，一时间都不知道该说些什么。不过他们再如何无语，也影响不到画面中的人。所以三个名额怎么选？于巧溪抬手拦住陆行秋戳空气的一枪，轻声开口问道：“既然他们不可能真的动手决出胜负，那自然就只能靠商量了。”躲过洛青岩扑击的萧凌听到这话，抿了抿唇，说：“实在的，要是这次几个师弟师妹没有参加，那他说不定就会趁着这个机会退出。毕竟就像之前说的，他觉得这件仙宝很麻烦，其上怕是有大因果，能不拿就不拿的好。但是现在的情况是。”如果自己退出，那洛青岩他们中就会有三个晋级。万一到时候仙宝选中了自己的某个师弟师妹，那就相当于本来应该自己承担的风险和因果落到了对方身上。萧凌可不愿意看到这一幕。至于拉着大家一起弃权之类的，先不说仙宝同不同意，事后也很难对厉师叔他们交代，毕竟他完全找不到任何说得过去的理由。所以萧凌还是决定自己来。如此想着，萧凌正准备开口，就听得在原地转了两圈的宁云妙道：“大师兄肯定是要晋级的，主要就是剩下两个位置的分配。”确实，有理。嗯。各自施展拳脚的剩余三人皆是快速点头。看来我本来也逃不掉。萧林见此情景，忍不住笑了起来。虽然吐槽是吐槽，但他知道并不清楚这仙宝底细的洛青岩等人，只是单纯的想要将这个夺得天大机缘的机会让给自己。所以剩下两个位置如何分配？陆行秋抬脚挡下宁云庙踹来的一脚，开口问道：“二师姐也该算一个吧？毕竟二师姐的战斗力摆在那里。”您因为动作太慢，险些被自己绊倒的宁云庙被于巧溪扶了一把后，开口道：“不公平。”听到这话，脚步一错，对空气狠狠砍了两剑的洛青岩立刻摇头道：“对对对，就是这样。会说话就多说点四师妹，这就是当面一套背后一套吗？话说现在知道叫四师妹了。”自己绊了自己一下的萧凌正想着，就听得宁云妙摇头道：“哪里不公平？无论是按照境界，还是按照战斗力，二师姐你都该分到一个位置啊！五师妹，你这下好疼，过分。总之，我本来觉得我能通过第一道考验就很厉害了，现在退出也没什么问题，我也没意见。”和宁云妙道了个歉的于巧溪紧跟着说道。原本于巧溪就对这仙宝无感，只是觉得要是自己走运拿到仙宝，可以更加方便对其进行研究。而现在既然有了梦中仙人这个更值得研究的对象，他自然巴不得早退。既如此，我也没意见。被宁云庙的小拳头蹭到衣角的陆行秋踉跄着后退两步，又道：“不过我觉得第三个位置该让给五师妹，毕竟五师妹掌握了如此多实用的阵法和手段，后面说不定能帮上大师兄和二师姐。”在陆行秋看开，自己肯定得不到仙宝，而如果后面遇上什么团队考验，前世并没有经历过此次考验的自己，肯定不如掌握各种神奇手段的五师妹有用。既然如此。刚想到这，陆行秋便见和宁云庙错身而过的于巧溪忽然痛苦的捂住肚子，继而瘫倒在地，不省人事。哎，哎哎，哎哎！宁云庙眼见这一幕，顿时慌了神，赶紧上前蹲下身，扶起于巧溪道：“五师妹，五师妹，你怎么了？我都我都没碰到你啊，你怎么就倒了？五师妹，你别吓我！”差点哭出来的宁云庙正准备在自己的储物法宝里找丹药，就见于巧溪微微睁开眼睛，对自己使了个眼神。按道理来说，于巧溪光是一个眼神。正常情况下，宁云庙是看不懂的，但可能是因为刚才确实被吓到了，大脑处于高速运转状态，所以此刻的宁云庙竟是福至心灵一般，迅速明白了五师妹的意思。五师妹倒下，那剩下一个名额就在我和三师兄中选了。不行，我要懂事一点，不能碍事。如此想着，宁云庙当即啊呦一声，而后直接倒在了于巧溪身边。可能是觉得倒地的姿势不太舒服，他还稍微调整了一下，然后开始不省人事。都不用说外面的观众是什么反应，眼睁睁看着这一幕的萧凌三人都是感觉没眼看。你们就算要演，能不能也稍微演得认真一点？后面倒的那个还调整姿势，要不要搞个枕头床垫给你啊？胜负已分，稚嫩童声适时响起，昭告了混战的结束。宁云庙、于巧溪、齐珊珊、淘汰、晋级者为萧凌、洛青岩、陆行秋。第一组的混战结束后，很快第二组也决出了胜负。妙元寺的无姬、云来圣地的莫思柔，以及玄女峰的古青青落败出局。青云剑宗的齐青歌，以及那对妖族兄妹获得了最终的胜利。这第二组的战况，那可是相当之精彩。因为在演武场发生的事情不会影响到现实。可怜的小和尚无忌在开局就被苏千千一拳砸扁出了局，之后剩下的五人更是杀招频出，打的那叫一个天昏地暗，刀刀见血，拳拳到肉，把十万大山外围那些年轻一代看得直直倒吸一口凉气。与之相比，第一组的情况，嗯，不好评价，只能说两组各有优点，二组打得很精彩，让一些年轻观众们受益匪浅；一组的表演非常不错，让一些看不得暴力的年轻观众能够偶尔看看这边，缓一口气。总而言之，第二道考验后，有缘人只剩下了六位。而第三道考验也是依旧按照惯例，在一天后到来。是夜，流云宗领地，厉师叔，这又是去找谁麻烦了？刚走出自己屋子，就看见飞回来的厉清酒。萧林忍不住向不远处的赵云云问道：“哦，杜仙圣地的人对于洛师妹之前的突然出手很不服气，认为不搞偷袭，其道友未必会败，所以要来讨个说法。”赵云云立刻回答道：“因为还来了一个杜仙圣地的长老，我处理不太过来
，所以就请立风主去走了一趟。长老都来了，看来那个齐珊珊的能力是真的可怕啊！这人留着始终是个隐患。如此想着，萧林又忍不住看向赵云云，挑眉道：“赵师姐，为什么每次我出门，你都在附近？碰巧罢了。”赵云云一脸诚恳，同时不着痕迹的摸了摸藏在袖子中的瓜子，是吗？是的，萧师弟，你要信我啊！萧林看着赵云云，还想说些什么，忽然听得心声飘来。转身看去，就见一身粉裙的宁云庙正快步向这边跑来，瞧见自己后，立刻加快了脚步。大师兄，我有事要找你帮。哎呦，你慢点！眼见跑到自己面前的宁云庙，差点一个平地摔，眼疾手快的萧凌立刻伸手扶了对方一把。一旁的赵云云眼见此景，立刻往后退了几步，接着悄然无声的拿出了袖中藏着的瓜子。怎么了？眼见宁云庙站稳，萧凌这才松开对方，开口问道：“大师兄，我想要你帮我个忙。”宁云庙瞪大水灵灵的大眼睛看着萧凌，跟我去摘一株药材。系统终于又发布任务了。我真的很想完成这个任务，帮帮我大师兄。嗯，摘药材很危险吗？为什么要我跟你去？因为我觉得两个人更保险。放心，不危险的，我保证。嗯，我那里好黑呀、啊，大师兄，哪怕有小白陪着我也怕。你陪我去吧，求求你了。嗯，那好吧，谢谢你，大师兄。大师兄，你真是个好人，你一胎肯定能生八个。我帮你，你还用如此恶毒的话诅咒我是吧？被宁云庙拉着离开的萧林忍不住如此想着。眼见萧林和宁云庙离去，还在嗑瓜子，准备吃瓜的赵云云立刻运起身法。拦住了两人，询问他们的具体去向。也不是他管得太宽，或者仗着辈分高一些就作妖，实在是十万大山归根结底是灵兽的地盘，而有些强大的灵兽更是可以比肩人族元神上进的修行者。要是这两个流云宗的宝贝出去幽会时撞上了，那可是会出大问题的。是的，在赵云云看来，萧林和宁云庙这就是准备趁着夜黑风高出去幽会。毕竟在他眼中，萧林现在已经完全变成了一个风流的浪荡子，而且明明问都没问清楚，这就准备跟着宁世直去了，哪有这样的？摘药材？谁大晚上去摘药材啊？你信吗？反正我不信，浪荡子萧林虽然读不到赵云云的心声，但从他年轻人悠着点要节制的眼神中，还是多少明白了对方的意思。不过早已明白自己的清白已经消失殆尽的萧林也没有解释什么，只是向赵云云保证不会走太远，且绝对安全。后者这才放他们离开。大师兄，你怎么知道那里离这里不远？离开流云宗领地，宁云庙立刻向萧林问道。刚才被赵云云一问，心里藏着事的他立刻慌了神，还是靠萧林接话才糊弄了过去。我不知道，我只是知道，四师妹，你肯定不会带我去危险的地方。所以才对赵师姐那边说，萧林随口回应道：“大师兄。”宁云庙听着这话，立刻感动的吸了吸鼻子。大师兄竟然如此信任我，我之前考级时竟然还躲着他，我真不是人。那你确实不是人，不过也别太自责，毕竟我之所以知道此行没什么危险，是我知道系统肯定不会害宿主，又有小白哥随行，而不是相信你。萧林默默想着，当然，他说的不信任，指的并不是不相信宁云庙这个人，而是说不太相信他的脑子。要是单靠四师妹的判断，他哪怕发誓说此行不危险，我也觉得他的观点有待商榷。说起来，四师妹，你怎么突然想要去摘药材了？先前赵云云在一旁，萧凌不敢多问，怕宁云庙露出马脚。现在既然只有两个人，他自然想要了解一下这个任务的详细情况。嗯、呃，就是今天我在地上捡到一张藏宝图，上面画着一条路线，说是终点有很厉害的药材，所以我就想要去看看。宁云庙说出了早就想好的措辞。不过，虽然这个任务只是单纯的摘药材，但好像是个什么前置任务，完成后就能开启后面的任务来着。哦，还是个连环任务。萧凌暗自点头，又问道：“那地图呢？给我看看。”呃，这个我之前不小心弄丢了。宁云庙明显有些慌乱。完了完了，忘记准备地图了。为什么会这么问啊？幸好刚才没在赵师姐那里问详细，不然你这个家伙绝对要漏洞百出。萧林正想着，便发现宁云庙往旁边的林子钻去，立刻跟上，便发现了一条乌漆麻黑的林间小路。就就顺着这条路走下去，就能到了。宁云庙抬手指了指小路，声音带着轻微的颤抖。这确实很黑，但是四师妹，你一个修行者，还有一只白虎陪着，你怕个什么呀、啊？而且。萧林叹了口气，从储物法宝中取出了一件照明法宝，看向身旁的宁云庙。四师妹，既然怕黑，那你拿个东西出来照一照不就好了？就算你平时没有准备，当初加入宗门发放的物资里就有照明法宝啊。哎，对哦，宁云庙如梦初醒，迅速在自己的储物法宝中搜寻起来。只是很快，他小脸上的表情便微微一僵。完了完了，只留了几件比较强的法宝，剩下的功能型法宝都被我丢在房间里，腾出空间来放吃的了。你可真是牛批！听着心声的萧林没有继续在这个话题上深入，转身道。有我这一个就够了，我们走吧。对对对，有大师兄这一个就够了。宁云庙如蒙大赦，赶紧亦步亦趋的跟上了萧林。不得不说，因为周遭全是密密麻麻的参天大树，此刻又是夜晚，所以这条小道真的很黑。哪怕萧林将照明法宝催动到了极致，也只能照亮一个很小的范围。所以，四师妹，你往后退一点，不要，后面好黑。可你都贴我背上了，我刚洗过澡，很干净的。我不是这个意思啊。萧林嘴角微抽，一边开始默念清心诀，一边暗道：平时看不出来，原来四师妹的身材还挺有料。好在很快，他们就离开了那条黑暗小道，来到了一方小池塘边。那小池塘略浅，清澈见底，很是普通。只不过小池塘边一株散发着淡淡幽光的灵植，却明显并不普通。
，找到找到了！凌云庙离开萧林的后背，欢呼着准备冲上去，却被萧林抬手拦了下来。等等，在十万大山这种一看就不简单的药材，周围一般都有强大的灵兽守护。萧林留寒在手，警惕的看向四周。对哦，小说里面一般都是这样写的。凌云庙也是心下一惊，迅速捏紧小拳头，摆出战斗姿态。下一刻，几道危险的气息出现在小池塘周遭的山林之中，隐隐还能听到一阵阵可怕的低吼声传来。然后，光芒一闪。打着哈欠的小白出现在宁云庙肩头，一双金色猫眼往周遭扫了一眼。下一刻，山林中那几道危险的气息瞬间消失，原本带着威胁的低吼也变成了颤抖害怕的低吼。嗯，他们为什么走了？哦，是小白。小白，你真棒！谁是我的乖妙妙啊？是谁啊？是谁啊？看着抱着小白转圈圈的宁云庙，萧林收起刘涵，轻叹一声：“怎么说呢？就是很羡慕。”抱着满脸写着乐意的小白转了几圈，宁云庙这才停了下来，看向萧林道：“大师兄，怎么样？现在可以去摘药材了吗？”嗯，可以了。萧林面无表情的点了点头，同时暗道：“你问我做什么？问你怀里的小白哥呀！”得到萧林的允许，宁云庙欢呼一声，立刻快步小跑向那株散发着幽光的灵植。只是还没跑几步，他便迅速调转方向，以比先前更快的速度跑回了萧林身后。怎么了？萧林回头看了看缩在自己身后瑟瑟发抖的宁云庙，不解问道：“哟，妖怪，大师兄，妖怪！”宁云庙伸出小手抓住萧林的衣服，哆哆嗦嗦的开口道：“不要吃我，不要吃我，我不好吃。大师兄好吃，不对，大师兄也不好吃。”反正不要吃我们，你一个修行者，就算有鬼，你也可以去干他。你在怕什么？而且，你刚才是不是下意识想要牺牲你的大师兄，帮你逃生？我呸！萧林恨铁不成钢的撇了撇嘴，回头看去，果然见一道淡紫色的光芒在不远处的山林间晃悠，并不断向这边靠近。看着那道淡紫色光芒，萧林自然没有害怕，而是琢磨起了另一件事：四师妹竟然比我更早发现对方，我可比他高一个大境界啊！是什么系统的奖励？还是无垢道心的功效？正想着，萧林便发现淡紫色光芒似乎发现了他们两人。微微停顿了一，然后淡紫色光芒又加快了向这边靠近的速度。大大大大大，大师兄，我知道，我知道，冷静，那不是鬼，你再看看。听到这话，宁云庙犹豫再三，才缓缓从萧林身后探出一颗小脑袋，凝眸看去，嗯，好像是个人。宁云庙看着从山林中现身的淡紫色光芒，这才发现那是一道拿着照明法宝的身影，那就是个人。萧林看着缓缓向他们走来的身影，挑了挑眉，而且还是我们认识的人，谁啊？知道对方是人。宁云庙胆子也大了起来，仔细看去，确实发现对方有些熟悉。哦，我想起来了，这不是杜仙圣地那个，是云来圣地。哦，是云来圣地那个墓，是墓。哦，是云来圣地那个墨小柔，是云来圣地的墨丝柔。萧林抬手一拍额头，心说你是一点都没记对。此时拿着一件照明法宝的墨丝柔也是来到了两人面前。萧道友，宁道友。墨丝柔看了看萧林和宁云庙这个母鸡护着小鸡仔的造型，犹豫片刻，还是忍不住问道：“你们这是在做什么？”说完，莫思柔似乎想到了什么，急道：“莫非宁道友又误服了毒蘑菇？”“啊，嘿嘿，这个莫道友无需在意。”四师妹，出来！哦，小脸一红的宁云庙立刻从萧林身后走出，和萧林一起向莫思柔做了个道揖。莫思柔迅速回礼，没想到竟能在这里遇见两位道友。莫思柔虽然有些疑惑，也没有追问，直起身来看了看不远处的那株灵植，开口道：“想必两位是为这无相蕊而来的吧？”萧林闻言正欲接话，就听得身旁传来了宁云庙惊喜的声音：“五香。”五香什么？鸡爪还是豆干？随着宁云庙的话音落下，萧林和莫思柔皆是表情一僵。还是莫思柔率先回过神，笑着摇头道：“宁道友还真是会开玩笑。不过这无相蕊的‘无相’二字，确实和五香有些相像。”哦，是说那株植物吗？嗨，白高兴一场。说起来，好久没吃五香鸡爪了，回去一定要搞一点。你他妈一点羞愧都没有，还在想着吃是吗？萧林恨不得当场转身，给宁云庙一个爱的暴力子。但本着不在外人面前丢脸的原则，他还是控制住了自己蠢蠢欲动的玉手。莫道友说的不错。我们二人正是为那无相蕊而来。萧林看着莫思柔，嘴角挂起礼节性的笑容。五香鸡爪都有了，要不要再去买点五香瓜子？豆干也要搞点，我最喜欢五香豆干了。嗯，我也喜欢。个屁啊！神游也要有个度吧。萧林忍不住转头瞪了宁云庙一眼，正暗自咽着口水的宁云庙看着萧林，水灵灵的大眼睛里满是困惑。大师兄瞪我做什么？难道他知道我之前背着他烤鸡的事情了？算了，你还是继续神游吧。萧林转过头，便听得莫思柔开口道：“实不相瞒，我也是为了寻这无相蕊而来。”怎么？要动手，萧林微不可察的挑了挑眉。既然四师妹的任务要用到这无相蕊，那他自然不会将其轻易拱手让人。嗯，不行，越想越饿、呃，待会回去后得整点吃的。我想想，桂花糕还剩一点，再煮点粉。嗯，甜品的话要吃什么呢？我想想，要不还是算了吧，拱手让人也不失为一个好选择。听着身旁队友的心声，萧林突然丧失了斗志。莫思柔却似乎没有争斗的意思，但既然是两位道友先找到的，那看来我与这无相蕊是命中无缘了。哎，莫道友，你不要了。想好了夜宵吃什么的，宁云庙终于回神，看着莫思柔诧异道：“机缘这种东西，本就是先到先得。”
。莫思柔摇了摇头，还想说些什么，突然秀眉微蹙，而后迅速咳嗽了起来，还还咳，明显被有意压制，却仍旧连续不间断的咳嗽声音在场间响起。莫道友，莫道友，你没事吧？宁云妙赶紧上前几步，伸出小手帮莫思柔轻拍后背，无妨，可嗨嗨，无妨，咳得微微弯腰的莫思柔摇了摇头，翻手拿出一枚丹药送入口中，呼，丹药入口，咳嗽终于停了下来。莫思柔忍不住长出一口气，莫道友，你这是这是怎么了？好严重的样子！宁云妙伸手扶住莫思柔，关切的问道：“老毛病，无妨的。”宁道友，莫思柔再度摇了摇头，又看向萧林道：“说起来，萧道友，我有个问题想要请教。说实在的，正常情况下，眼见一位六大圣地的首席弟子，还是个柔弱大美人的莫思柔，咳嗽不止。身为一个男人，就算没有见色起意，也多少会生出几分怜惜之意，想要开口关心几句。但从莫思柔开始咳嗽，到他服下丹药好转。”萧林那是一句话都不说，甚至连一个担忧的眼神都没有给过去。毕竟按照他之前从陆行秋那里听到的心声来看，这位莫思柔在前世也和他有一段情缘，所以为了避免这一世重蹈覆辙，萧林决定在面对这种有可能得到美人好感的机会时，自己还是装聋作哑比较好。但是此刻，既然莫思柔已经开口发话，他自然也不好再继续发呆，立刻笑着开口问道：“莫道友，莫不是要问仙宝和考验之事？”听到这话，莫思柔却摇了摇头：“不，关于萧道友这两天的神奇表现，想必哪怕你心中有答案，也定然不能告知旁人，所以我并不准备问这个。”哦，那莫道友准备问什么？萧林闻言不免好奇道：“这吴向蕊对人族修行者来说没有任何用处，但对妖族、灵兽，甚至是神兽、凶兽都是大补之物。”所以莫思柔看着萧林，目光灼灼：“我想请问，萧道友用这吴向蕊是准备做什么？”吴向蕊对神兽是大补之物。萧林听到这话，脑子里瞬间冒出早就消失不见的小白哥的身影。这样来看，四师妹所谓的这个任务的后续任务，搞不好和小白哥有点关系。思绪到这，萧林没有回答莫思柔的问题，而是反问道。那莫道友寻这吴向蕊又是为了什么呢？实不相瞒，我刚才服下的丹药，其中有一味药材便是这吴向蕊。莫思柔说到这，又控制不住的轻咳了几声。啊，那我们是不是拿了你救命的药材？宁云妙听着这话，立刻慌张道：“没有没有，师尊其实在宗门里专门开辟了一块地方，用来种植吴向蕊。虽然产量不多，但也足够维持我的用药。”莫思柔轻轻摇头：“我来采药也只是本着顺手为之的意思，宁道友你无需介怀。”那就好，那就好。宁云妙大松一口气。他刚才都准备不管什么任务，直接把吴向蕊交给莫思柔来着。毕竟任务当然没有人命来的重要啊，更何况对方还是漂亮的病弱小姐姐。不仅男孩子喜欢漂亮小姐姐，女孩子也喜欢的呀。嗯，但是莫道友先前不是说吴向蕊对人族修行者没有任何帮助吗？萧林微微挑眉，难道吴向蕊和其他药材相互配合能够产生奇效？可能由于先前还没有和莫思柔正面接触过，陆行秋关于莫思柔的心声其实少得可怜，所以萧林到现在为止也只知道莫思柔前世和自己也有一段感情戏。其他事情则是一概不知。说起来，我前世真是个畜生啊！招蜂引蝶，见一个勾搭一个。萧林正痛骂着前世的自己，就听得莫思柔轻声道：“不瞒二位，虽然具体原因不便明说，但其实我体内有一只上古凶兽蛰伏。”莫思柔说这话时，本就轻的声音更轻，还带上了些许的犹豫和忐忑。这件事情，哪怕在云来圣地，都只有几人知晓。毕竟这事实在不适合告知他人，而且其实也很容易吓到别人。当初哪怕是上三境的几位长老得知这件事，也是一脸骇然。甚至那位五长老在那之后，明显有些害怕与莫思柔单独相处。莫思柔并没有怪五长老，毕竟从记载看来，上古凶兽成长为完全梯后，普遍能拥有渡劫中境乃至渡劫上境的战力，甚至极个别的存在可与人仙一战而不落下风，更别提上古凶兽都会身具一些极其特殊的神通天赋。虽然自己体内的上古凶兽除了让自己的身体变得越发糟糕，并没有做出什么其他危险事情来，但许多人哪怕是听到上古凶兽几个字，都会面色大变，何况是见到体内有上古凶兽蛰伏的自己。所以，这其实是莫思柔第一次与云来圣地之外的人讲这件事。至于为什么他会告知萧凌与宁云庙？其一是因为师尊曾经和他说过，刘云宗青莲峰的人都可以信任；其二则是因为他觉得眼前两人说不定能救自己。关于第二点，这没有什么缘由，完全就是直觉。但他的直觉一向很准，可能因为天赋异禀，从他懂事起，他的直觉就很少出错。比如他刚才一路找到了处在如此偏僻之地的吴向蕊，靠的就是直觉。再比如见到那位渡仙圣地的齐珊珊时，他就直觉那人有问题。不过因为没有任何证据，他自然也不会主动多生事端。总而言之，今天见到萧林和宁云庙后，他的直觉很明确的告诉他。这两人能救自己，再加上眼见萧林来找这于人族修行者毫无用处，却对灵兽、神兽、凶兽大有注意的的吴香蕊，这些天身体情况又严重起来的莫思柔，终于是忍不住将这件事说了出来。发现两人听到自己的话后，微微一呆，莫思柔忍不住在心底轻叹一声：“果然还是吓到他们了呀！”哦，上古凶兽啊！萧林和宁云庙从呆愣中回过神来，皆是了然的点了点头。哎，眼见两人平静的表情，莫思柔微微一呆：“你们，你们不害怕吗？”呃，还好吧。宁云庙抬手挠了挠头。上古凶兽什么的，上次的林傲天身上那个不就是吗？最后还跪在地上求饶来着。一，怎么又想起了那个家伙？真恶心。萧林的想法其实也和宁云庙差不多。上古凶兽，上次就见过
，而且旁边的四师妹身上就有一只上古神兽。至于上古凶兽上身这种事情，林耀天已经表演过了，而且不怕你笑话，我身上其实也有一只上古凶兽。这可是，这可是上古凶兽啊！你们不害怕吗？有什么好害怕的？不害怕呀！莫思柔眨了眨眼，心说：这就是那位冷宗主的弟子吗？果然生猛。比起这个，莫道友，你和我们说这些，应该是有什么事情想让我们帮忙吧？在萧林看来，身上潜藏着一只凶兽这种事情，实在不适合轻易告知外人。尤其是严格来说，他们才和莫斯柔第一次见面，所以既然对方开口说了这件事情，那自然不会是抱着什么大家一起来分享心底的小秘密吧？这样的念头定然有他的原因。萧林能想到的就是莫斯柔需要他们的帮助。萧道友说的不错，见两人似乎真的完全没有在意上古凶兽的事情，莫斯柔也是大松了口气，再次咳嗽了几声后，开口回应道：“我确实想要请求你们的帮助。恕我直言，既然云来圣地的宗主都解决不了这件事，我实在不知我们能做到什么。”萧林不解问道：“嗯，所以我之前才会问，两位找这吴向蕊到底是为了做什么？”莫思柔看着萧林和宁云妙，眸中带着期待：“是不是为了喂养上古神兽或者凶兽？”莫思柔问出这话，自己都觉得有些荒谬。毕竟上古神兽和上古凶兽之所以有“上古”二字作为前缀，就是因为他们是活跃在上古时期的生灵。而自从上古时期结束，仙凡之路断绝，上古神兽或是上古凶兽便不知何种原因，逐渐淡出了人们的视线。最近一次大众所知的上古凶兽现世，还是在两百年前。总而言之，上古神兽或上古凶兽，现如今在修行界已经极其罕见，许多修行者甚至一辈子都不一定能见到一只活的。偏偏按照莫斯柔师尊，也就是那位云来圣地宗主的说法，想要救他，就需要一只上古凶兽或者上古神兽将他体内的上古凶兽逼出来，否则哪怕人仙也无能为力。只是很可惜，就像之前说的，上一次大家所知的上古凶兽现世，还是在两百年前，所以莫斯柔身上的病只能一直拖到了现在。而按照云来圣地宗主的说法，如若再这样继续下去，莫斯柔很可能在三十岁前便殒命。简而言之，莫斯柔可能没几年好活了，所以这几年那位云来圣地的宗主才会时常在外奔波，几乎极少返回宗门。所以，哪怕知道荒谬，莫斯柔还是向萧林开了口：“上古神兽或上古凶兽，能救你。”萧林虽然听不到莫斯柔的心声，但从对方的表情也能看出端倪。真的吗？听到这话，莫斯柔还没回话，宁云妙立刻开始呼唤起来：“小白，小白，快出来！”啧，小白，别赖床了，快起来！在他连着叫好几声后，满脸写着乐意的小白，终于是重新出现在宁云妙肩头。莫道友，你别看小白看上去只是一只猫，但它其实是只上古神兽。宁云妙将小白从肩上扒拉下来，举起它向莫思柔示意道：“你看看它能不能救你。”小白发了几次威后，知道瞒不住的宁云妙早就和青莲峰的大家解释过小白的事情。让他很高兴的是，关于自己路上随便捡到了一只上古神兽这个理由，大家似乎都很幸福。让他暗赞自己找理由的能力很强的同时，一颗悬着的心也放了下来。这种事情还是越少人知道越好啊，毕竟这也是四师妹你的一张底牌。萧林摇了摇头，不过莫道友都将自己身上有上古凶兽的事讲了出来。也算投桃报李吧。说起来，四师妹之前说自己是个大善人，还真不假。想到这，萧林笑道：“莫道友，我师妹说的不错，这猫确实是一只上古神兽，是家师将其送给了我这师妹。我们取这吴向蕊，也是为了喂养它。果然是那位冷宗主的手笔，这就不奇怪了。”不过，莫思柔狐疑的看着被宁云妙拖住嘎吱窝举起、一脸生无可恋的小白，有些不太相信：“这猫真的是上古神兽？可是一点都感觉不出。可能是注意到了莫思柔的表情，宁云妙立刻抖了抖被自己举着的小白，开口道：‘莫道友，你别不信。’”小白真的是神兽，小白，来给莫道友凶一个！喵，小白你这可不行啊，绵软无力的，要体现出你神兽的威严，来一个狠一点的，嗷呜的那种。喵，不对啦，是嗷呜，来跟我学，嗷呜，凶和狠我是看不到，但卖萌你是真的挺在行。萧林看着认真对着小白嗷呜嗷呜叫的宁云妙，面无表情的想着，赞，小白你好笨，这都学不会，教了一阵也没有成功教会小白，宁云妙只能无奈的再次将小白举到了莫思柔面前，诚恳道：莫道友，他真的是神兽，你认真看看他。就算你这么说，明显还是不相信的莫思柔刚准备开口，忽然娇躯一震，因为他的视线落到了那双金黄色的猫眼之上。在那一瞬间，他感觉自己仿佛坠入了无边的深渊，周遭一片黑暗，只有一只巨大的白猛虎虚影立在前方。在那只白虎虚影前，他是那般渺小，如同一粒烟尘，似乎随时都会被风卷走。莫道友，莫道友，嗯，啊，抱歉，有些走神。回过头来的莫思柔迅速挪开视线，同时情不自禁的往后退了一步。此刻，他已经完全相信。这就是一只上古神兽，莫道友，你真没事？我怎么感觉你好像有些不对劲？宁云妙发现莫思柔的异常，立刻关切地问道：“嗯，没事，老毛病。”莫思柔撒了个谎，接着又迅速看向宁云妙，难掩激动的开口道：“宁道友，可否让他救救我？虽然这些年来他其实都已经有些认命，但谁又不想活得更久一些呢？”“没问题的。”宁云妙虽然不知道莫思柔为什么突然相信了自己，但他自然不会追究，刚高兴的答应了下来，又不免疑惑的歪了歪头。不过，莫道友，我要怎么让他救你呢？听到这个问题，莫思柔先是张了张嘴，接着愣在了原地。喂喂喂，不会吧？你不知道要怎么做吗？萧林在一旁看的也是一愣。哎，大家怎么好像都愣住了？内心感到困惑的宁云妙同样一愣。
。一时间，三人皆是愣在原地，只剩被宁云庙抓着的小白在那打哈欠。嗨嗨嗨嗨！还是莫思柔的咳嗽声打破了沉默。他抬手捂嘴，压抑住咳嗽声，而后才歉意的看向宁云庙道：“不好意思，宁道友，我并不知道要如何做，实在是找了二十多年都音信全无。”莫思柔完全没想到自己还能有救，所以竟是一直都没有问自家师尊，要是遇见上古凶兽或者上古神兽该如何做。那那小白要怎么救你？宁云庙水灵灵的大眼睛里满是困惑和迷茫。这一下子把他整不会了，呃，这莫思柔明显也是有些束手无策，甚至忘了形象管理的，抬手挠了挠头，只能等我修书一封，询问师尊，要不让小白自己看看。上古神兽生而有灵智，我们不知道如何做，说不定他知道。在一旁打定主意少讲话的萧凌看着这一幕，还是忍不住开口说道：“对哦。”听到这话，宁云庙一喜，当即就将小白凑到眼前，直视着对方金黄色的猫眼，认真道：“小白，俗话说救人一命胜造七级浮屠，现在到了你表现的时候了，上吧。”猫猫队立大功，说着，宁云庙就将小白往前一抛。正在感叹宁云庙竟然能与小白对视的莫思柔，眼见小白轻巧落在面前，顿时一惊，当下便往后退了一步。莫道友别怕，小白很乖的。宁云庙赶紧宽慰道：“嗯，这样啊。”莫思柔看着小白那双金色猫眼中的冷漠，略有些僵硬的点了点头。小白哥认真起来的时候，还是蛮刁的。萧林感受着小白身上一耳不发的可怕气息，暗自点了点头。这样最好，至少这样四师妹一个人的时候，多少有了些保障。是的，哪怕在萧林看来。小白现在大概已经有了上三境的战力，但他仍旧有些不放心。以后宁云庙自己出门，怎么说呢？小白是很强，但万一四师妹直接来个平地摔，阁下又该如何应对？虽然平地摔自然不会出什么大事，但这只是一个比喻。说起来，哪怕不谈个人安全，万一以后四师妹自己出门一趟后带回一个黄毛，那该怎么办？嗯，宰了吧。萧林想着这些的时候，小白已经围着胆战心惊的莫思柔慢慢转了一圈，又凑上前闻了闻，而后小白回到宁云庙身边，几下就爬上了后者的肩头。怎么样，小白？知道怎么做了吗？宁云庙立刻转头看向小白，小白摇了摇头，不知道吗？宁云庙顿时垂头丧气起来，然后他就见小白再次摇了摇头，嗯，小白你这是什么意思啊？双重否定表肯定，有没有可能？萧林挑了挑眉，不过却没有将话说完，他是说我没救了。莫思柔将萧林剩下的话讲了出来，哎，怎么可能？宁云庙眼见莫思柔凄凄哀哀的模样，立刻摆了摆手，小白很厉害的，怎么可能没办法？对吧，小白？刚转头看向肩头的小白。宁云庙就见他摇了摇头，啊！宁云庙一张小脸顿时垮了下来。无妨的，宁道友，我本来就没抱太大希望，眼见宁云庙如此，莫思柔反倒开口安慰起来。只是他还没安慰几句，忽然面色一变，紧接着猛烈的咳嗽声从他嘴中传出，嗨嗨嗨嗨！哎，莫道友，莫道友，你没事吧？正想要再和小白沟通沟通的宁云庙见状，正欲上前，却被萧林抬手拦下。大师兄，莫道友他，你仔细看。听着萧林的话，焦急的宁云庙不解看去。接着惊讶发现，此刻莫思柔周身竟是有一道道血红流光环绕，伴随着血红流光越转越快，莫思柔咳嗽的也是越来越剧烈，甚至眨眼间已经咳得躬身如瞎，似乎要将五脏六腑都咳出来一般。这这到底是怎么回事啊？大师兄，我们该怎么办？宁云庙虽然惊慌失措，但也听话的没有冒犯前冲，而是焦急的向萧林问道：“你问我，我问谁去啊？”萧林自然也是毫无办法，只能转头看向小白哥，眯眼看着莫思柔的小白，并没有看萧林，但是，一道带着些许蛮荒血气的老者嗓音却突兀在萧林脑海内响起。那陶物几乎和这女娃融为了一体，现在的老夫就不了他。不过他或许可以。卧槽，你会说话？萧林一惊，还没完全将小白哥的话琢磨过未来，就觉得右手小臂处传来了一股熟悉的温热。下一刻，夔牛虚影出现在他身前。好，一声咆哮从夔牛虚影中传出，竟是直接将那些环绕的血红色流光吼得崩解开来。而后，夔牛虚影张嘴一吸，那些崩解的血红色流光便被他吞入了腹中。不是，你什么都能吃的吗？眼见夔牛虚影故技重施，萧林还没反应过来。就见夔牛虚影对着前方的空气打了个响鼻，而后他便回到了萧林的右手小臂。一切发生的很快，眨眼间，场间又恢复了安静，甚至连原本撕心裂肺的咳嗽声都消失不见。呼呼呼！喘着气的莫思柔茫然的直起身，明显还有些没搞清楚发生了什么。莫道友，莫道友，你没事吧？宁云妙见状，赶紧快步上前，拿出一张手帕递给莫思柔，谢谢谢。莫思柔抬手接过手帕，略显机械的擦了擦嘴角咳出的血迹，所以刚才那是。刚才那一瞬间，可得撕心裂肺的他，自然也是看见了夔牛虚影发威。莫道友，是大师兄救了你！宁云庙一手扶住莫思柔，一手指向萧凌。听到这话，莫思柔转头看向萧凌，眼神从茫然迅速转变为炙热。命运是一个很玄很玄的东西，但萧凌其实并不相信所谓的命，前世不幸。等穿越到这个修仙世界后，就更不相信了。但今天他的意志却出现了动摇，这就是宿命吗？回到自己的屋子后，萧凌回想起最后莫思柔那炙热的眼神，脑海内只剩下了这句话。现在来看，老三说的和自己前世有瓜葛的女人，这一世也都和自己产生了联系。可恶啊！这样下去怎么行？找个机会把老三做掉。
这样就不用再担惊受怕了。当然，打趣归这样打趣，萧林自然不可能真的把陆行秋拉出来砍了。反正现在都只是单纯的朋友关系而已，只要自己注意控制，肯定不会发展成那种不健康的关系。啊，女人只会影响我拔剑的速度。可能有人会问，既然已经有了交集，那为什么不只选择接受呢？毕竟那些女子又不是张心竹的那位两百斤的侄女，而皆是大美人，那自然是有原因的。因为在萧林看来，既然自己的前世和他们有一段情缘。那自己这一世，要是再和这几位有什么感情纠葛，就让他有些不爽，有种走在他人为自己安排的道路上的感觉。这其实有些没有道理，但萧林却就是无法摆脱这样的想法，所以打灭前世有瓜葛的女生，通通打灭。不过虽然如此想，但萧林很清楚，不管别人，这位莫思柔莫道友，自己之后怕是少不了和他的接触。毕竟那位云来圣地的宗主是肯定不会放过拯救他徒弟的机会。当然，萧林倒也不会拒绝就是了。虽然想要避免和前世的情缘有所瓜葛，但就像宁云庙说的，救人一命胜造七级浮屠。而且他也有些想和其他上古时期的生物聊一聊，所以老牛真的不出来吹吹水。想到这，躺在床上的萧林撸起袖子，看着右手小臂上的夔牛印记，开口道：“今天小白哥可都开了口，你多少也该一丝一丝了吧？”说完，萧林不禁又想起了之前听到的那道老者声音。不过很可惜，由于小白特地警告他不要在宁云庙面前暴露他能传音的事情，所以之后一路回来，哪怕心中抓耳挠腮，萧林还是不能和小白开怀畅谈。至于为什么不能在宁云庙面前暴露他会传音的事，真不知道这丫头脑子是怎么长的。说的有些话，做的有些事，实在让老夫没眼看。要是知道老夫能够传音，他不知又要做出什么事情来。这是小白的原话，所以没办法，萧林也只能将好奇和许多问题咽进了肚子里，等待着一个合适的机会。不过，小白哥好像也没有什么时候离开过四师妹，感觉没什么机会了。萧林看着微微发着光的夔牛印记，笑着摇了摇头，说起来，老牛，我忽然想起一个段子，你说小白哥以后遇上其他上古神兽或者上古凶兽，他们会不会问白虎白虎，为什么那个人族两脚兽要叫你小白啊？那主人，你叫牛牛老牛就好到哪里去了吗？我去，听着耳边带着淡淡羞怯的少女音，萧林一个鲤鱼打挺就坐起身来，愣了好一阵，萧林才微微松了口气。看来是幻觉，可能是这些天经历的事情太多了。你说是吧？老牛，不是幻觉。听着耳边再次响起的羞怯少女音，萧林瞪大眼睛，一脸呆滞的看向右手臂上的夔牛印记。主人，你看着牛牛做什么？似乎开了口便一发不可收拾。那羞怯少女音又一次响起。我确认一下，萧林看着发光的夔牛印记，咽了口口水。是你在说话，不然呢？主人，你不是一直想要牛牛说话吗？怎么牛牛现在说了，你似乎又不太开心？不不不，我不是不开心。萧林抿了抿唇，脑海内浮现出夔牛虚影那壮硕恐怖的身躯，以及那可怕的怒吼，好半天才开口继续道：“我只是一时间有些接受不了。”主人有什么接受不了的？就好比一个两米高的凶神恶煞的壮汉，结果用甜腻腻的女声对我说：“你可你可你。”嗯，主人，牛牛不懂，没事，你不需要懂。萧林摇了摇头，看着夔牛印记，直接问道：“老牛。”我有好多问题想要问你，哦，主人是想要问先前那个人族女娃娃的事情吗？不，我是想问，你为什么会突然出现在我身上？为什么？这哪有什么为什么？牛牛是主人的，自然就要在主人身上。老实说，听到一个娇滴滴、含娇带气的少女音说什么我是主人的，自然就要在主人身上，其实是一件很让人想入非非的事情。但一想起这声音是由一头独角猛牛发出的，萧林就觉得心里有一万头羊驼奔腾而过。那你是怎么来到我身上的？回过神来，萧林赶紧继续问道：牛牛醒来的时候就在主人身上了呀。主人是怎么找到牛牛的呢？我，萧林眨了眨眼，明白自己是无法从夔牛印记那里得知对方的来历，又转而问道：“那你的本体呢？你现在只是一道印记，你的本体在哪里？”主人，印记就是牛牛的本体，还是你把牛牛变成印记来着？你忘了吗？等等，我把你变成这样的。萧林微微挑眉，追问道：“老牛，我是谁？是牛牛的主人，是骑着牛牛的大帅哥。这话你是怎么说得出口的？这，这不也是主人你教牛牛的吗？所以我到底是谁？换个说法，在你的印象中。”外人如何称呼我？哦，主人是考教牛牛，记不记得你的名号啊？牛牛没有忘哦。羞怯少女因停顿片刻，才颇为认真的开口道：“主人唤作雷霄险圣真君，太阳从东方升起，又是美好的一天。当那道宝光悬于空中，聚集在十万大山的修行者们便明白，第三道考验即将开始。虽然云来圣地此次前来参加争宝的队伍昨夜连夜离开，回了自家宗门，但对于那些待在十万大山外围的观众们来说，这种小事自然无关紧要。买定离手，今天有几位流云宗的选手能够晋级？嗨，要我说。”就直接把仙宝给流云宗不就完了？还搞这些？呦呦呦，你说这话是又想见立风主了？说起来，那位冷宗主竟然还会颁布那种一人犯错全体受罚的律令，实在是。不过，您道友竟然会因为误服蘑菇中毒，还真是可爱啊！哎，你们发现没有？妖族那对兄妹也是生的相当俊美啊！别说了，苏芊芊的狗大队队长在此，尔等安敢造次？洛道友的狗不会动摇，余道友的狗不会动摇，宁道友的狗不会动摇，萧林的狗不会动摇。嗯。星号 10086， 说起来，其实那位妖族太子也是非常让人心动。快，男同胞们都离这个人远点！观众们的议论不出意外的又开始微微有些跑偏。不过还是那句话，
。不管这些十万大山外围的观众如何议论，但都影响不了六大宗门外加流云宗的参赛选手。好，那么第三道考验即将开始，请各位做好准备。随着稚嫩童声响起，之前入围的六人身上皆是亮起了熟悉的光芒。第三道考验，两两一组互相厮杀，胜者即可晋级。同样考验中的厮杀不会影响到现实，同时其余人也可通过倒影之法督战。上一轮晋级的六人总共分为三组。产生三名晋级者进入最后一道考验。现公布分组名单：第一组洛青岩对齐青哥。第一组的对战选手一公布，许多观众皆是开始就此议论纷纷起来。毕竟洛青岩身为上一届问道大会的头名，这些年除了被称为修行界一霸座下最强弟子外，其实还一直被许多好事者奉为年轻一代第一人。而齐青哥虽然在上一次问道大会中败于洛青岩之手，但当初也只是奇差一招，并且据传齐青哥在两年半前似乎将青云剑宗的青云剑意修到了第三重，其速度仅次于当初青云剑宗的开派祖师，所以。两位站在当今年轻一代顶端的强者之间的较量，自然让不少人皆是兴奋起来。更何况他们还能亲眼旁观全程。当然，面对这个结果，也有些人不太高兴，比如一些洛青岩的宠物狗，比如洛青岩本人。可恶，为什么不是大师兄？要是和大师兄一组的话，我不仅可以输给大师兄，让大师兄记住我的好，还能制造点意外。比如，折打着不小心撞进大师兄怀里。不会吧，不会吧，你不会真的以为自己能撞进我怀里吧？萧凌面无表情的想着。哇，是那个青云剑宗的家伙，二师姐加油！二师姐加油，加油！并不知道洛青岩心中所想的其余三人纷纷向洛青岩加油打气。对此，洛青岩保持着人设，清冷的点了点头。算了，虽然大师兄肯定没问题，但我还是可以帮他把齐青哥这个障碍扫除，也不错。洛青岩正想着，便听得稚嫩童声再次响起。第二组，陆行秋对苏周周，这个分组倒是没在那些观众中掀起什么波澜，倒是由此得出的第三个分组，让他们再次开始议论起来，纷纷猜测这次的萧凌又会给他们什么样的惊喜。加油啊，大师兄、二师姐、三师兄！吃着唐人的凝云庙，举起另一只空着的小手握拳，为参赛的三人加油鼓劲，加油加油！依旧有些憔悴的于巧溪在一旁略显敷衍的跟了一句。见到自家师妹的加油，洛青岩微微点头，陆行秋点头应好，萧凌则在发呆。大师兄，大师兄，嗯，怎么了？你在想什么？我和五师妹给你们加油呢，你怎么能走神？好过分啊、呃！眼见面前含着唐人腮帮掠骨的凝云庙，萧凌立刻陪笑着道：“不好意思，多谢两位师妹，我会加油的。”大师兄今天好像都有些心神不宁，可是有什么事情？陆行秋犹豫片刻，还是开口问道：“嗯，就是单纯的走神而已。”那就好。眼见听到这话后，都很关注这个问题的洛青岩等人也是压下疑惑，不再发问。萧凌不禁微微松了口气，毕竟他今天走神想的东西实在不能讲出来。雷霄险胜真君，昨天听到这个名号后，他脑子里第一个冒出来的就是“老子好掉，毕竟可不是什么玩意儿都能说成是险胜真君啊。所以后面从夔牛印记那里得知，雷霄险胜真君便是执掌雷霆之威的仙人时，他一点都没有意外。嘿，好家伙，老子搞不好还是什么上古雷神转世呢。不过得知这一点的萧凌并没有任何兴奋，而是更加忧心忡忡起来。因为在他看来，按照那位早就领了盒饭的仙使的意思，自己应当是上古那些仙人的敌人才是。但如果自己真是什么雷霄险胜真君转世，那性质可就不一样了。只是很可惜，虽然夔牛确实记得那时候的他和仙人干了一仗，但关于这一战的原因，夔牛并不能讲出个所以然来。只说模糊记得，似乎和人族有关系。关于这一点，一开始萧凌感觉很费解。先不谈老牛身为自己的战友，为什么会不记得这件事的起因？按照那些古老典籍中只言片语的记载，上古时期的仙人也不是什么大奸大恶之徒，甚至那些偶尔下凡的仙人对人族还相当不错。既然如此，自己为何会为了人族和仙人开战？总不会老子是个想要毁灭人族的颠子，然后被正义讨伐了吧？但听到之后，夔牛关于他为何会被变为印记的解释后，萧凌又觉得自己应当不是什么大恶人。按照夔牛的说法。那时的自己之所以通过秘法将他变成印记，就是因为某位仙人拥有能够控制所有凶兽和神兽的能力，而那时的自己则是通过这种方式解除了针对夔牛的控制。换句话说，上古凶兽和上古神兽其实都能被仙人所控制，而上古神兽先不谈，上古凶兽这种东西在那时候可是经常给人族招来灾难。越是思考，萧凌越是觉得仙人不是什么好人，越是觉得自己摊上了大事，所以今天才会有些走神。幸好按照老牛的意思，仙凡之路断绝，仙人已经无法再完全控制神兽或灵兽。而且小白哥似乎也彻底摆脱了仙人的控制，不然可就麻烦了。不知道小白哥是如何摆脱的控制系统吗？哎，可惜老牛说着说着又是经典的力量不足，直接睡过去了。明明还有好多要问，想要快速补充力量，最好的办法就是吞噬上古凶兽或者上古神兽，这一点得提上日程。说起来，莫道友身上那一只就不错。萧林刚想到这，就听得稚嫩童声响起。第三组，萧林对苏芊芊。那么第三道考验正式开始。耳边的声音落下，萧林只觉眼前的世界骤然模糊。等他再次凝眸看去，便发现自己出现在了一个浮空演武场之上。这演武场材质不明，大概两个篮球场的大小，悬浮于空中；而在演武场之外，则是一片无边无际的雾气，将整个演武场包裹其中。说起来，老面昨天竟然没来找我，还准备问问他知不知道什么关于这个名号的事情来着。脑子里还是关于雷霄显圣真君的事情。萧凌已然将刘涵拿在了手中，向对面看去。此刻他正站在演武场一侧，而另一侧
，则站着他的对手。妖族公主苏芊芊，之前第一次见面的时候，这家伙说要和我切磋，现在来看，还真让他如愿了。萧林默默调动着体内的灵气，看着苏芊芊，暗自想着：为什么是他啊？看着站在远处的萧林，苏芊芊捏紧了小拳头。本来他这些天就在为萧林这个疑似天选之人的事情烦心，结果这次一对一，还真就遇上了萧林。这就是天命吗？不不不，巧合罢了，巧合。虽然苏芊芊也知道自己对于萧林的态度其实很不讲理，是不对的。毕竟萧林其实什么都没有做，关键是自己的问题。但他这个人拥有一个和韩平安一样的优秀品质，我知道我错了，但我就是不改，不想和他打，弃权吧。苏芊芊咬了咬牙，脑子里甚至冒出了这样的想法。不过想起临行前母后嘱托他们尽量拿到这件仙宝，苏芊芊又将这个念头压了回去。呼，那就直接一点，打定主意。苏芊芊当即对萧林开口喊道：“姓萧的，我有个提议，公主殿下，请讲。”正想着要讲些什么开场白的萧凌，立刻接话道：“我们直接一点如何？公主殿下的意思是，一招。”苏芊芊双脚微微分开，两只小拳头提起，放于细腰两侧。我们一招分胜负。哦，萧凌听到这请求，先是微微有些意外，继而又明白了过来。这个苏芊芊不知道什么原因，从第一次见面之后，似乎对自己开始莫名怀有敌意，所以这是不想和我过多接触的意思。萧凌想到这，不禁又想起之前李师叔对他眉飞色舞，说什么“呦呦呦，我们的萧师侄”，看来是被某位公主挂念上了。虽然他不知道李师叔为什么会有那样的想法，但萧林很清楚，苏芊芊不可能喜欢自己。虽然按照老三的说法，苏芊芊前世为了自己，甚至和古青青结了大仇，但至少从上次见面的情况来看，萧林觉得苏芊芊不仅不喜欢自己，甚至还有些抗拒自己。虽然这种情况让我很满意，但是为什么呢？明明第一次见面的时候还是好好的，还有上次和这两兄妹见面的情况也是处处透着不对劲。萧林念头电转间，没有忘记回答苏芊芊。既然如此，那就依公主殿下所言，我们一招分胜负，反正都是打。一招和慢慢打没什么区别，而且还省时间。好，苏芊芊说着，轻喝一声，一只巨大白狐的虚影出现在她身后，散发着强大的威势。随着白狐的出现，苏芊芊闭上了眼睛。咋？你说你这么漂亮一大姑娘，做什么体秀啊？萧林看着站在那里一动不动、周身气势却开始节节攀升的苏芊芊，暗自想着：从赵云云这段日子收集到的关于年轻一代的情报，以及之前混战的过程，虽然还是不清楚这对妖族兄妹学的什么心法神通，但至少已经能将他们的路数摸清楚。苏芊芊走的体秀路子。而且按照厉青岩的说法，似乎还是最难成的杀气断体。至于苏周周，走的是抡大斧的路子。回想起从赵云云流影石上看到的苏周周，将比他还高的大斧抡得虎虎生风的画面，萧林便不禁嘴角一抽。正常来说，大男人拿斧子没什么问题，但怎么说呢？苏周周可是差点让萧林都心，呸呸呸，没有，绝对没有。念头转到这，一心二用的萧林也是已经想好了要如何对苏芊芊发动疾风一剑。是的，虽然看上去他似乎在走神，但实际上他是在思考要如何发动疾风一剑。实在没办法。要说一招分胜负，现在萧林最拿得出手的就是这个技能。至于已经许久不曾上线的究极无敌，横扫八荒天下第一雷霆剑，虽然确实比那个技能要强，但是就和须弥他一样，对于雷霆剑，他还处在一种会了但没完全会的状态，实在不敢在这种时候赌一手。赌狗，赌狗，赌到最后一无所有，踏踏实实的来比较好。哎，其实疾风一剑的威力也不错，但就是限制条件太烦人了。我现在还缺一个没有什么限制条件的大招。古语有云：“心诚则灵。”所以刚想到这，萧林便发现一个淡蓝色光幕出现在自己面前。恭喜宿主，贺喜宿主，今日是您来到这个世界的第八千二百九十九天，是一个非常值得纪念的日子，所以本系统特地为您送上了一份大礼。技能：雷霆之昆古尼尔。技能描述：以雷霆凝聚为一柄长枪，将其投掷而出，伤害是宿主自身能力而定。技能特殊效果：一，此技能无视一切防御，只要击中目标必定破防。二，此技能可升级。技能发动条件：宿主还活着，有手。技能使用限制：二十四小时内只可使用一次。技能说明：你要的大招，他来了。记得给个好评哦，小弟弟。喂喂喂，什么啊？为什么真的有雷坤坤？我开玩笑的呀，姐姐。萧林感受着脑海内莫名其妙多出来的一个技能，心中顿时有一万头羊驼奔腾而过。这技能无论从各方面来说，都是槽点满满啊。不过，眼见对面的苏芊芊已经将放置腰间的小拳头缓缓向前推出，萧林也没有想那么多，直接按照自己脑海内的指引，准备发动这个技能。既来之则安之，他的接受能力一直都很强。而既然系统说这就是他期待的大招，那萧林自然不介意现在来尝试尝试。流云宗的领地内。哇，二师姐和那个齐青哥打得真的好凶。嗯，应该说二师姐打得好凶啊。果然二师姐是不能惹的。坐在一张小板凳上，嗑着瓜子的宁云庙，看着空中三张巨大的液晶电视，轻声说道：“三师兄和那个太子打得就有来有回了。话说这个太子长得真美啊。赵师姐，你怎么一直在看大师兄那边？他们明明都一直没动。”从一旁坐在另一张小板凳上的赵云云那里又抓了一把瓜子。宁云庙不解问道：“宁师妹，你不懂，萧师弟总是能给我惊喜。”赵云云嗑着瓜子，认真说道：“这样啊。”宁云庙只当赵云云说的是大师兄在仙宝那里遇到的优待，以及大师兄惊人的战斗力，点了点头道：“确实，大师兄真的很厉害。各方面来说，各方面来说。”赵云云像是猫听到了猫粮掉入盘子的动静一般，迅速转头看向宁云庙，一边加快了嗑瓜子的速度
，一边问道：“真的吗，你师妹？各方面都很厉害。”“嗯，是啊。”“怎么？”宁云妙被赵云云看得一头雾水。“啊，嗯，没什么。”眼见宁云妙一脸纯洁懵懂，赵云云立刻明白是自己想多了。对方说的厉害，应该不包括那方面的厉害。不过昨晚他们回来的挺快，这么来看，萧师弟似乎不太行。宁云妙并不知道赵云云的想法，见他似乎在思考什么，便转头看向拿着个小本本在那里写写画画的于巧溪。五师妹，别写了，大师兄他们在比试呢，快跟我一起加油，加油，加油！对着小本子上的各种公式图画出身的于巧溪，十分配合的敷衍了一句。宁云妙撇了撇嘴，视线一动，看见缩在于巧溪脚边，似乎有些萎靡不振的小红，疑惑问道：“五师妹，小红怎么好像没有什么精神？她生病了吗？”哦，他啊，小问题，这几天没睡好而已。”于巧溪头也不抬的说道。事实上，可怜的小红哪里仅仅只是没睡好，他这几天那是被于巧溪疯狂的安排着实验，对梦中仙人的研究陷入瓶颈的于巧溪，因为找不到其他办法，只能对梦中仙人提到的小红展开疯狂研究，期望能有所发现。只是很可惜，虽然将小红折磨成了这个样子，但是于巧溪仍旧没有得到任何切实的线索。睡不好，这个我有办法啊，小红，我对睡觉这方面很有自信的。我跟你说，来了精神的宁云庙正准备和小红侃侃而谈一番。突然见小红瞪大了圆滚滚的眼睛，整个史莱姆都支愣了起来。嗯，小红你怎么了？喂喂喂，五师妹，她好像在发光哎！小红不要爆炸了吧？不知位于何处的演武场上，在心底轻声念诵了一遍咒语，悄然无声发动了雷霆之鲲古尼尔的萧灵，抬起右手，一圈圈紫色雷电立刻凭空出现，并迅速扩大开来。眨眼间，雷电便长成了道道碗口粗细的雷变，它们扭动闪烁，围着萧灵旋转，声势惊人。哦，有之前和韩道有对练时候的感觉了。萧灵心下一喜，遵从内心的指引。将张开的右手轻轻一握，下一刻，那些围绕着他游走的雷霆，皆像是收到了指令一般，向他虚握的手掌集合，并迅速收缩凝聚。眨眼间，原本将萧灵团团包裹的雷霆，便浓缩成了一柄长枪。雷光跳动，闪电游走，其上似乎掩藏着一场灭世的雷暴。哦，力量！我感受到了力量。萧灵抬头看着被自己握在手中的雷枪，只觉自己握住了全世界。便在这时，一声低吼从演武场另一侧传来，心有所觉的萧灵凝眸看去。便见苏芊芊身后那只白狐虚影正缓缓融入苏芊芊的身体，而马步微沉的苏芊芊周身也是泛起了一层几乎凝如实质的白色雾气。随着这白色雾气越发厚实，苏芊芊身上散发的气势也是达到了顶点。素英中境，这家伙现在身上的气息已经达到了素英上境，甚至隐隐有接近元神境的感觉。不愧是妖族公主，身上的秘术就是强大。萧灵微微挑眉，虽然之前他接下的韩平安靠着阵法短暂发出的攻击也有了素英中境的威力，但那是因为韩平安一开始的攻击好巧不巧和萧灵平时的训练内容撞到了一起。再加上萧灵在面具男手上关于雷霆的训练所得，所以萧灵才能够轻松的接下。要是一开始韩平安就搞出最后失控爆炸那样的攻击方式和威力，萧灵唯一的应对方式就是跑，切磋而已，谁和你玩命啊？而现在苏芊芊使用的攻击手段不仅和雷霆没有关系，而且其周身气势甚至比当初韩平安失控爆炸搞出来的威能隐隐还要高上一筹。要是系统之前没有出面，萧灵唯一的应对方式就是赌自己能不能用出究极无敌，横扫八荒天下第一雷霆剑。在他看来，以自己如今凝丹中境的修为。如果真用出来，威能估计也能够无限接近元神境修行者的一击。但现在，嚯，西风姐，我那么相信你，可不要让我失望啊！萧，自语着，将手中举着的雷枪缓缓往后移动，身体也是跟着一起配合，摆出了一个标准的投掷标枪的姿势。几乎是同时，苏芊芊低喝一声，随着低喝落下，他整个人跟着消失不见，只留下一部分凝如实质的白色雾气，似乎还没有反应过来，停留在原地。空气中传来了清晰可闻的音爆声，一条长长的白色残影转瞬间便贯穿了大半个演武场。我去！这么快啊！不讲武德，几乎都无法捕捉到苏芊芊身影的萧灵心下一惊，当即就将手中的雷枪向前用力一掷。苏芊芊的速度真的很快，以至于萧灵都只能模糊捕捉到对方的身影，还得凭着感觉投掷出雷霆之鲲古尼尔。但怎么说呢？雷霆之鲲古尼尔的速度更快，在他面前似乎失去了空间的概念。为什么说空间在雷霆之鲲古尼尔面前似乎失去了概念？因为萧灵在将手中那柄雷枪丢出去后，就彻底看不见他了。嗯，卧槽，我枪呢？我那么大一根枪呢？刚才还在的啊。怎么看不见了？震惊茫然的萧灵脑海内还在混乱，便听到“轰”的一声，先是爆炸声如雷霆炸响，而后气浪、能量、灵气波动、狂风裹挟在一起，以某一点为中心，顷刻间扩散开来。我去！萧灵反应不及，竟是直接被爆炸的余波推出去十几米远，才堪堪止住身形。发生什么事了？发生什么事了？一脸懵的萧灵稳住身形，凝眸看去，就见到苏芊芊跪在地上，发髻微乱，嘴角带血，而在她右肩位置，一柄由雷电组成的长枪将其洞穿。股骨鲜血流出，将苏芊芊的衣衫都染红了一小片。我去，公主殿下，你没事吧？一瞬间，以为自己要把妖族公主当场嘎掉的萧灵，身形一闪，来到苏芊芊身前，而后才反应过来，在这里发生的事情都不会影响到现实，顿时长出一口气。你果然很强。苏芊芊抬头看着身前的萧灵，轻咬嘴唇。公主殿下，你现在还是不要说话的好。
。萧林感受着苏芊芊明显已经紊乱的呼吸和气息，明白这要是在现世，苏芊芊虽不至于香消玉殒，但没有一年半载也别想彻底恢复过来。啊、这雷霆之鲲古尼叶儿还真不愧是大招，系统解牛逼。反正在这发生什么都不会影响到现世，怕什么？苏芊芊说着。又低头看了看自己纤细右肩上那柄开始渐渐消散的雷电长枪，眸子里满是震惊。这一枪好快，我都没看见他是怎么过来的。而且我明明动手拦了，但为什么拦不住？还有这一枪竟然能攻破灵藏软甲的防御，不，更像是完全无视了灵藏软甲。但是怎么可能？这到底是什么神通？最关键的是，刚才那一枪为什么会让我体内的灵气产生一种被牵引的感觉？念及此，苏芊芊刚想抬头向萧林询问，却忽然惊觉自己这是在和那个可能的天命之人对话。顿时将到嘴边的话又咽了下去，微微扭头便是一声“哼”。只不过他似乎又忘记了此刻自己右肩还有伤，所以这一个扭头自然而然的扯动了伤口，疼的他当即就是一阵龇牙咧嘴。萧林看着疼的做鬼脸的苏芊芊，正想说些什么，却是忽然感觉一阵眩晕感袭来，这次没有一道柔和的灵气将他托起，所以下一刻他直接扑通一声就倒在了地上。操！灵气枯竭了，又是灵气枯竭，我就知道，而且这次还真是一滴都不剩了。看着空中的白色雾气，萧林咧嘴苦笑起来。其实刚才他用出雷霆之鲲古尼尔的时候，他体内的灵气就已经被一抽而空。只不过先是被雷霆之鲲古尼尔的威力震惊，又是被自己可能要误杀妖族公主的念头惊吓，所以萧林的身体先前可能还没反应过来，空了，但没完全空。而现在，既然没有什么吸引萧林注意力的事情发生，放松下来的萧林自然而然就倒在了地上。但是，就算灵气空了，也不至于动不了吧？感觉自己现在完全就是一个木头人的状态，只能稍微动一动眼睛嘴巴。听到动静的苏芊芊转头看去，便看见了地上躺尸的萧灵，微微一愣，刚想问发生了什么，便感受到了萧灵身上几近于无的灵气波动，瞬间明白了过来。我就说这般强大的神通，用完之后要还是活蹦乱跳的，实在是有些过于惊世骇俗。松了口气的苏芊芊看着地上一动不动的萧灵，犹豫片刻后，还是干脆利落道：“姓萧的，是本宫输了。”嗯，连扭头都做不到的萧灵闻言不禁一愣：“你现在应该还能动吧？就这么认输了？先前他还在担心苏芊芊拖着重伤的身体过来捅自己一刀。”没想到对方竟然直接就认输了，你留手了吧？萧林头上冒出一个问号，然后他就听得苏芊芊的解释飘了过来。你明明能够瞄着本宫的心脏打，但你却打得本宫右肩。苏芊芊说到这，神色显出明显的不甘，不过还是继续开口道：“你留手了，所以是你赢了。”在苏芊芊看来，既然这一枪能够诡异的突破自己的所有防御，那瞄哪里都不会影响到这一枪的效果。而如果是瞄准心脏的话，他此刻已然出局。至于萧林会不会是瞄准不了他的心脏之类的，拜托，能够用出如此神鬼莫测之神通的人。难道还会瞄不准？我不信。要是萧林能听到苏芊芊的心声，那他一定会说一句：“恭喜你错过了正确答案。”毕竟他先前确实是只能模糊看到苏芊芊的位置，根本做不到精准打击。当然，躺在地上的萧林自然不会将这话说出来。二师妹和三师弟还有可能进入下一轮，所以自己必须得走下去。而既然你都如此脑补了，那我没有不接受的道理。眼见萧林默认，又吐出一口血来的苏芊芊咬了咬牙，终于还是忍不住问道：“姓萧的，你是不是因为觉得本宫喜欢你，所以才留的手？”在他看来。这种情况下，对自己这个异族之人留守，唯一的可能就是因为自己和穆老之前都说过自己喜欢他，所以这人才会对自己这个苦苦思念着他的人留守。啊，并不是，我告诉你姓萧的，如果你真是因为……哎，不是吗？当然。萧林说着，语气开始变得正义凛然起来。我不打你的要害，纯粹只是因为我不习惯打女人，就算真要打，我也不会下杀手。听到这话，苏芊芊顿时想起之前从穆老的留影室中看到的上一场考验的画面，在那场考验里，面对自己师妹的挑衅。本来要扇对方耳光的萧林，最后还是选择了打他的脑袋。所以，原来萧林是如此温柔、如此君子之风的人吗？想到这，苏芊芊不免觉得小脸有些臊得慌。我竟然还以为真是以小人之心夺君子之腹。萧林如此君子之风，我实在是不对不对，这是一次天选之人，对他的态度不能变。如此想着，苏芊芊刚准备冷哼一声找回场子，就听得萧林继续开口道：“至于什么喜欢，我早就知道，公主殿下不可能喜欢我。公主殿下是何人？妖族的公主，我呢，不过一个平平无奇的修行者罢了。”高高在上的公主殿下如何会看得上我？平平无奇，你确定？苏芊芊听着这话，嘴角轻抽，连找场子的话都忘了说。不过，你说的其实不对，涉及到妖族的理念问题。苏芊芊决定和萧林说道：“说道，我们妖族不讲究什么门当户对，一向是以强者为尊。你很强，甚至是本宫目前见过最强的同辈，父皇应该会很喜欢你。”喂喂喂，你这话听起来怎么不太对劲？萧林心中刚警铃大作，就听得苏芊芊继续道：“不过，本宫不会喜欢你的，绝不可能。哎，这就对了。”萧林松了口气，刚想开口，却是忽然发现自己竟然连开口说话的力气都失去了。看来这个技能的后遗症不单单只是灵气耗尽，而是彻底变成废人。不过这么强大的威力还能无视防御，这样的后遗症确实合理。前提是不要是永久的。嗯，应该不会吧？萧林想着这些，一旁眼见萧林没有接话的苏芊芊却是抿了抿唇：“我这样是不是不太好？他根本就没有误会我喜欢他，结果我上来就说什么不会喜欢你。”
以前母后就对我说过，要是遇上男孩子向我表达爱意，要委婉的拒绝对方。这个时期的男孩子自尊心都很强，不能伤了对方的自尊心。想到这，苏芊芊又想起了对方先前的留守。如此有君子之风的一个人，肯定更看重自尊。就算他不喜欢我，但我刚才的话也一定狠狠伤到了他，所以他才沉默不语。这一切归根结底都不是他的错。念及此，苏芊芊轻哼一声，看向萧凌道：“本宫这样说，你是不是感到很困惑？困惑啊，当然困惑啊。所以你们到底准备搞什么？”萧凌听着这话，在心底回应了一句。眼见萧林仍旧沉默，苏芊芊愈发愧疚，继续道：“你不用想太多，本宫之所以说不会喜欢你，是本宫自己的原因，和你无关。我要的解释不是这个啊，我比较想知道你们妖族到底想要做什么。”萧林有些无语，听不到萧林内心回应的苏芊芊，眼见萧林还在沉默，面色闪过些许挣扎，最后还是一咬牙，一狠心，冷哼一声，再次开口道：“都说了不是你的问题，要是正常情况下，本宫未必未必不会喜欢你，你明白了吗？”“喂喂喂，你在说些什么危险的话？”猛然想起了所谓的公主选婿的剧情，萧林直接傻眼。十万大山，流云宗领地。赵赵师姐，你这会不会太快了？宁云妙看着身旁的赵云云，眨眼问道。他如此发问，原因无他，只因此时此刻，赵云云正以极快的速度嗑着瓜子，几乎可以将他称为瓜子机关枪。宁师妹见笑了，见到这样的情况，实在是让人控制不住。赵云云盯着属于萧凌和苏芊芊的那个液晶电视，双眼似乎都在放光。萧师弟果然不会让我失望。嗯、呃，所以刚才那个公主到底和大师兄在说什么啊？宁云妙见状，也向液晶电视看了一眼。他虽然听完了全场，但是却压根没搞太懂，什么不喜欢，又未必不会不喜欢，到底是喜欢还是不喜欢？这就是文化人的说话方式吗？宁师妹，以后这些事情你可要学一学啊，不然很容易就失宠的。赵云云摇了摇头，一边飞速的嗑着瓜子，一边迅速解释道：“很明显，妖族的公主殿下对萧师弟很是倾心，但因为一些缘故，比如因为两人种族不同，比如因为她贵为公主，别听她说什么没有门当户对，那只是一个安慰罢了。总而言之，肯定是因为什么事情导致那位公主殿下爱而不得。至于她今天说的话，在我看来。”这是那位公主殿下想要借着这个机会向天下人表达她的爱意，同时也告诉萧师弟，她并不是不爱他，而是不能爱他。是，是这样吗？听得迷迷糊糊的宁云妙眨了眨眼。当然，宁师妹，你要信我啊。哦。宁云妙茫然的点了点头，再次看向因为胜负已分而显示黑色画面的液晶电视。她虽然还是有些不太理解，但从赵云云的话中，她明白了一点：这个妖族公主喜欢自家大师兄。说起来，那个公主不是本来就要选老公吗？会不会选中大师兄？嘿嘿。大师兄真有魅力呢！宁云妙如此想着，忽然又有些困惑。大师兄被公主看上了，这应该是一件值得高兴的事情吧？但我好像并不是特别高兴。嗯，肯定是因为今天的早餐不好吃，所以影响了我的心情。如此想着，宁云妙又忍不住转头看了看另一侧的于巧溪，准确的说，是于巧溪手中正摆弄着的小红。所以，小红变成这样真的是正常的吗？宁云妙忍不住再次问道。他之所以会如此问，是因为此刻原本呈现红蓝相间的小红已经彻底变成了深蓝色，并且她周身还隐隐有些许闪电明灭，很是惹眼。嗨，灵兽之属从幼年期到成熟期后，基本都会大变样的。赵云云摆了摆手，虽然觉得这只小红很是奇特，似乎不简单，但也没有多问什么，继续道：“他这明显就是度过一个阶段，进入下一阶段了。”嗯，宁云妙点了点头，又看向将小红颠来倒去的于巧溪，问道：“所以五师妹，既然赵师姐都如此说了，你到底在研究什么呀？”我觉得他变成这样应该另有缘由。于巧溪拿出本子边开始记录什么，边回应道：“那你研究出来什么了吗？目前还没有。”宁云妙眨了眨眼。正想提供些意见，便听得身旁的赵云云道：“洛师妹临阵破镜了。”但洛师弟似乎要败了。随着萧凌这一组的结束，另外两组的比试也是很快落下了帷幕。陆行秋虽然一开始能够勉强和苏周周占个旗鼓相当，但终究是前不久才破入宁丹境，而且还和苏周周差了一个小境界，所以最终还是被苏周周抓住破绽，败下阵来。当然，虽然陆行秋在比试中遗憾落败，但那是陆行秋只用了这一世学到的东西。要是陆行秋真的不管不顾，底牌进出全力施展，那估计就有苏周周好受的。不过陆行秋并不觉得一剑仙宝值得自己暴露自己的底牌和秘密，而另一组可谓是万众瞩目的齐青歌与洛青岩之战，则是三组中最精彩的一组。两人境界相当，又都是杀伐气极重的剑修，从战斗开始就打得异常凶狠。等到齐青歌用出青莲剑意，洛青岩用出剑道剑气后，更是引得无数观众拍手叫好。本来两人是平分秋色，打得难解难分的，只是在最后关头，洛青岩直接就地破镜，进入了宁丹上境，并借着破镜的势头，一剑将齐青歌斩杀，才终于是分出了胜负。仅此一役，洛青岩在许多观众心中算是彻底坐实了年轻一代最强人族修行者的名号。而观众中的当狗之争中，洛道友的狗也是借势发力，一举将宁道友的狗、于道友的狗等一众其他派系的战犬攻下，获得了大胜。总而言之，第三道考验结束后，有缘人便只剩下了三位：萧凌、洛青岩以及苏周周。而第四道考验，也就是决定仙宝最终归属的最后一道考验，惯例性的被定在了一天后。是夜，流云宗，萧凌的屋子内。哎，昨天发生的事情还没有解决，想通。今天又塞给我这些破事，我什么时候才能回到我期待的摸鱼生活？趴在地上坐着单指俯卧撑的萧凌，一边默默计数，一边
。至于那个公主，她肯定有什么事情瞒着我。如果真是和什么公主选婿有关，不不不，这没道理啊！难道苏芊芊还能对我一见钟情不成？她没有道理选我，难不成还是老天爷告诉她我是她的好夫婿？搞笑吗？这不是？嗯，还有就是，听到耳边响起日常小任务完成的提示音，萧林从地上跳起身来，又想起了今天自己返回现实后，小红更跳着找上自己的画面。小红在我用出雷坤坤的时候变成了雷属性，这会不会太巧合了？而且属性转换后的小红似乎比平常更亲近我。萧林走到桌边坐下，拿起水杯，将其中的茶水一饮而尽。难不成这个小红也和老子的哪个前世有关系？放下水杯，萧林忍不住苦笑着摇了摇头。毕竟怎么看，小红的这次变身都透着些许不正常。算了，连他仙宝都似乎和我的前世有关系，小红和我的某个前世有关系又如何？萧林自语着，张开双臂，一脸不爱道：“他们都是我的翅膀啊！”玩完梗，萧林也没有继续发癫，而是坐在桌旁，在脑海内再次过了一遍雷霆之坤古尼尔的技能介绍。但凡他得到的技能，虽然不能再次看到那种出得到技能时的透明面板，但他还是可以在脑海内进行回顾。嗯，压根没提什么后遗症，甚至发动条件比飞剑辅助战斗辅助二十的还要简单。萧林用抬手摸了摸下巴，按照雷坤坤这上面写的发动条件，只要我还活着。哪怕只有一口气也能发动这个技能，所以他对灵气的数量应该没有要求。但我之前的灵气确实被抽空了，而且身体还明显出了问题。呃，要是在现实里，老子不会直接一枪丢出去就嘎了吧？萧林有些担心，但是如此威力强大，还带无视防御特性的技能，萧林又不可能弃之不用，所以他决定等师尊回来了，再在他面前尝试一下这个技能。这样，哪怕出了什么问题，自己应该也不会有性命之忧。反正师尊也不会多过问自己是如何得到这个技能的。打定主意，萧林又想起了那位妖族公主殿下。算了。还是不要想了，自己怎么可能被选中成为夫婿？不可能，绝对不可能！所以，老牛，你说句话，不要冷暴力我啊！小林今天不知道第几次的撸起袖子，看向那个散发着光芒的夔牛印记，只是很可惜，这次依旧和前几次一样，那道羞怯的少女音并没有响起。哎，我的老牛啊，你倒是快点积攒力量啊！小林长叹一声，看上去像极了苦苦等待夫君归来的小媳妇。就像之前说的，因为力量不足，夔牛在昨天和小林对话之后，便又沉睡了过去。无论是显形还是对话，都需要消耗夔牛的力量。而靠着他自己积攒力量，却是一个相当漫长的过程，也就是之前回牛吸收了林傲天的半只上古凶兽，这次又来了一口逃物的气息，不然一人一牛的对话，不知又要往后延期多久。老牛的天赋神通能排除掉吞噬的副作用，所以还是得赶紧把莫道友的那只凶兽给搞过来。按照老牛的说法，这可是顶级补品。哎，林傲天那家伙真是逊了，搞出来的上古凶兽那么弱，根本补充不了老牛多少力量。萧林正一脸恨铁不成钢的摇了摇头，忽然听到熟悉的心声传来，耐着性子听了一阵后，他脸色一黑，身形一闪，就来到了窗边，抬手将窗户推开。探出身往下看去，然后便看见了蹲在窗下的洛青岩，大眼瞪小眼看了片刻，耳边响起了洛青岩吐蕃鼠尖叫是心声的萧林，为了自己的耳朵，还是主动开口道：“二师妹，你这是在做什么？”溜溜达。这一刻，洛青岩清冷的小脸上出现了极其微小的慌乱，虽然只是很微小的慌乱，但落在萧林眼中，却像是白茫茫大雪中的一坨黑色牛粪一样明显。好吧，这个比喻可能确实有些不妥当，但意思到了就好。总之，萧林看出了洛青岩的慌乱，不过他并没有任何联系的想法。而是觉得洛青岩确实该慌乱，毕竟妖族那个浪蹄子果然心怀不轨。我呸！看他那个样子，我就知道他不是个好人。我就在这蹲着，你要是真的像赵师姐说的那样赶过来，我就直接杀了你！杀了！呼，好气！嗯，大师兄此刻就在屋子里啊，不知道在干什么，会不会在洗澡？虽然修行者都不需要洗澡，但大师兄好像有洗澡的习惯，要不要偷偷看一眼？万一大师兄真在洗澡，那我不就赚大发了？今晚做梦也有素材了，大师兄。光着的大师兄，嘿嘿嘿，我的大师兄，回忆了一下之前听到的心声，萧林本就铁青的脸色越发铁青。小小年纪不学好，来学什么登徒子，偷看梁家妇男洗澡是吧？你那脑子里一天天都装了些什么？你就不能像四师妹一样纯粹吗？萧林气得恨不得当场就给洛青岩一耳光，让他清醒清醒。不过稍微回想了一下，萧林又觉得这应该是在奖励他，所以便放弃了这个打算。溜达，溜达，你蹲我窗下做什么？这里，花。萧林顺着洛青岩的示意看去，还真看见窗下开着一朵很美的紫色花朵。摘花，神色迅速恢复正常的洛青岩将那朵花摘下，站起身来，看向窗户内的萧林，有问题吗？可恶啊，被这家伙混过去了！萧林一阵咬牙切齿。算了，以后洗澡前注意一下，一定把窗户遮住就好。如此想着，萧林看向洛青岩，认真道：“二师妹，既然你现在已经突破至凝丹上境，那这个首席弟子的位置……不，还没等萧林把话说完，洛青岩就微微蹙眉开口道：‘哎，果然不行啊！’本就是抱着试一试态度提上一嘴的萧林，在心中叹了口气，又开口劝道。”二师妹，大晚上还是不要在外面晃荡了，早些回去吧。大师兄在关心我，他让我注意安全，这就是爱。不过不行的，大师兄，我觉得赵师姐说的有道理。那个妖族的浪蹄子今晚说不定真的回来夜袭，我要守在这里。我只是想让你不要在这蹲着了，这不是爱。另外，那个一天天嗑着瓜子的家伙跟你说了些什么呀？怎么就夜袭了？你怎么还相信了呀？萧林抬手揉了揉额头，看着说了一句“我有事”的洛青岩那坚定的眼神，犹豫片刻。
，还是道：“二师妹，其实关于最后一轮考验，我想要和你商量商量，不知现在可有空？”他知道这是在引狼入室，但没办法，他总不能眼睁睁的看着自家师妹真的在外面蹲一晚上吧？哎，归根到底是自己的师妹，含着泪也要照顾好。不过很快，萧林就后悔了，大师兄这是在邀请我和他共处一室。等等，难道大师兄是那个意思？能不能让我先去沐个浴，然后再换套衣服？不，没必要，反正都要脱，就现在，就现在。脱个屁呀、啊！脱！萧林咬了咬后槽牙，正想反悔，忽然见一道身影鬼魅一般从屋子另一侧闪出。洛师妹，有人找你。嗑着瓜子的赵云云在两人不远处停步，一边一脸悠悠悠的表情看着他们，一边开口说道。然后他就见洛青言转头看向自己，再然后几滴冷汗从他的额头渗出。是，是我的错觉吗？刚才洛师妹好像对我产生了杀意。刘云宗领地与巧溪的房间内，于巧溪盘腿坐在床上，双手摆出奇异手势，身下阵法流转。与之前不同的是，这一次变成深蓝色的小红身下也有一个阵法，同时他还伸出两根触手，并细分出五根手指，摆出了和于巧溪一样的手势。他们现在自然已经进入了那个梦境空间。怎么样，前辈，现在你还觉得他熟悉吗？刚来到梦境空间，于巧溪就指向脚边的小红，看着对面被雾气遮住脸的梦中仙人问道：“今天自己研究了半天，也没有研究出个所以然来。”他便想到了梦中仙人。既然之前梦中仙人说认识小红，那小红变成这个样子，他会不会有什么头绪？所以今天他直接就带着小红一起进来。看看能不能有所收获。让他没想到的是，自己话音刚落，对面的梦中仙人没有来得及反应，身旁的小红却是忽然发出了啾啾啾的叫声，连蹦带跳的向梦中仙人挪去。嗯，梦中仙人眼见来到自己面前的小红挥舞起触手，又蹦又跳，正欲有所行动，就见小红忽然伸长触手缠住了自己的胸口，然后“啵”的一声弹射起步，整个史莱姆都撞到了自己的胸口上。喂喂喂，搞什么？梦中仙人正欲先将小红扒拉下来，忽有所感，低头看去，便惊讶发现小红已然不见了踪影。取而代之的是一件散发着淡淡电光的软甲，那软甲整体呈深蓝色，其上镌刻有几道金色纹路，与软甲自带的悠悠电光相合，透出了几分玄奥难明的悠远气息。这这是什么情况？于巧溪看着这一幕，彻底傻眼。自己研究了这么久，可没发现小红还能变成软甲啊！原来如此，原来如此。梦中仙人抬手抚摸着身上的软甲，笑着道：“怪不得我之前觉得你这小红熟悉，原来它原本就是我的东西。只不过为何会这样？是啊，小红不是用幻灵巨型阵召唤出来的吗？为什么会这样？”而且，于小溪想起今天萧林刚返回现实时，小红也是挥舞着触手，兴高采烈的凑上去，明显和平时不太一样。十万大山，妖族领地内，一头巨大的二臂狒狒安静的蹲坐在地，而在他的肩膀上坐着一道光着脚丫的倩影，正是妖族公主苏芊芊。芊芊，别不开心了，还有我呢，我一定会拿到仙宝的。走进二臂狒狒的苏周周，看着在二臂狒狒上托腮不语的苏芊芊，开口道：“说了就是说了，他确实很强，我没有不开心。那你都在这做了一个时辰了。”我是在想事情，想事情。苏周周抬头看着自家妹妹，脑海内忽然回想起今天自己妹妹对萧林说的话，脸色顿时微微变得古怪起来。犹豫片刻，他还是开口道：“那个芊芊，虽然萧兄很可能是那位天命之人，但母后卜卦的结果还没有出来。你若是真的喜欢上了他，我什么时候说我喜欢他了？”听到这话，苏芊芊立刻低头看向苏周周，皱眉反驳道：“呃，你刚才不是在想那位萧兄吗？怎么可能？兄长，你怎么会冒出这样的想法？这样啊？”苏周周抬手挠了挠头。要说为什么会这样想，其实是因为自己听到了一些传闻。据说是一位赵姓修行者针对自己妹妹白天所言的分析，他觉得有些道理。所以，芊芊，你既没有为输给萧兄而不开心，又没有在想他，那你在这想什么？苏周周不解问道。准确的说，确实是在想那个姓萧的。你果然不是啊，我是在想另一件事。苏芊芊说着，迅速将今天面对萧林那一枪的奇怪之处讲了出来。哦，能无视你的所有防御这一点，虽然确实让人觉得不可思议，不过萧兄既然是那位冷宗主的弟子，那其实也还能接受。苏周周听完苏芊芊的讲述，双手环胸，皱眉道：“但对你体内的灵气产生了一股莫名的牵引，这确实说不通。”“是啊，我也想不明白为什么会如此。”苏芊芊抬手理了理被晚风吹得微乱的发丝。按道理来说，只有彼此修行相同的心法口诀，彼此的感悟境境又恰好相合，才有可能会发生这种事情。但是这怎么可能呢？确实蹊跷。苏周周抬头看向苏芊芊，问道：“穆老怎么说？”穆老也不知道为何。苏芊芊看着远处的山林，轻声道：“不过穆老已经传信回去了，看看父皇母后会不会有头绪吧。”视线回到刘云宗领地，谁？洛青言冷冷看着赵云云，嗓音比他的眼神更冷。我都要拿下大师兄了，哪个不开眼的过来？杀了，杀了！这是优惠被打断了，产生了怨念吗？但我只是个送信的，别这样看我啊！赵云云虽然是素英上进的修行者，但此刻面对洛青言的眼神，竟是产生了些许的忐忑，所以他赶紧开口道：“青云剑宗，齐青歌。”他，洛青言微微皱眉，接着直接道：“让他滚！”啊，这，萧林听着这话。刚想说些什么，虽然师尊平时不讲礼数，但我们还是要讲礼数的话。就见看向自己的洛青言，微微一愣，不对，虽然不知道那畜生来找我做什么，但是这大晚上的，我要是直接说不见，不不会让大师兄怀疑我是和他有什么
，所以才不敢见。不行不行，得说清楚。不，我见。一旁的赵云云正暗自遗憾吃不到瓜了，忽然听见洛青言如此说，立刻双眼一亮。我和大师兄一起。待听到后面这句话后，赵云云更是差点控制不住自己去拿瓜子的手。真给力啊，消失点。刘云宗领地，迎客屋内，齐青哥坐在桌前，心情很是忐忑。说实在的，他修道二十多年，产生这种心情的情况屈指可数。上一次如此，还是再上一次？嗨嗨，不是，上一次如此，还是他多年前破入宁丹境的时候。而他之所以忐忑，其实是因为他今天想要为爱勇敢一次。而对象是谁，自然不必言说。其实，在上次问到大会的时候，洛青言就已经走入了他的心中。曾经觉得女子只会影响自己拔剑的速度，觉得同辈女子接不入自己法眼，觉得自己要与剑相伴一生的齐青哥，在与洛青言交手之后，便深深为这位家人的气质所沉醉。当然，这不是说洛青言不美。平心而论，洛青言的模样在齐青哥所见的女子中，也是稳坐前三甲的存在。但与样貌相比，真正让齐青哥心心念念的，却是对方那清冷的气质，犹如一朵高悬于天的莲花，让人只能抬头仰望。尤其是切磋之时，那股专注于剑、心无旁骛的感觉，完全戳中了齐青哥的心。如此清清冷冷的女子，她的内心又该是什么样子的呢？齐青哥很想要了解。这种感觉，从上一次问到大会后，就一直存在于齐青哥心中。只不过那时，他还能将其压制在心底，告诫自己不能被情所扰。但今天白天和洛青言酣畅淋漓的大战一场，又亲眼见证对方破镜一剑的绝世风采后，他忍不住了。我不练剑了，师尊，好吧，剑还是要练的。但齐青哥却确实决定不再压制心中的情谊，不管洛道有接不接受，今晚都会有一个答案。齐青哥深吸一口气，压下微微加速的心跳，继续默默等待。然后他就听到门外响起了脚步声。他先是一喜，接着又是一愣，怎么会是两人的脚步声？明明我只让赵道友去寻罗道友，哦，是赵道友。齐青哥恍然大悟。迅速从椅子上站起身来，整了整衣冠。不得不说，齐青歌声的确实相当俊俏，虽然比不上各位读者朋友，但此刻一身白衣站的笔挺，也是当得起风盛俊朗四字。眼见门被推开，齐青歌直接就是一个道一，洛道友，赵道，嗯。看着门口并肩立的萧凌和洛青言，齐青歌整个人都懵了